：“阿紫，我来帮你换嫁衣。”随着谢柔的这句话，一个满脸苍白、身体虚弱的女子被粗鲁的从床榻上拖了下来。嗯，女子闷哼一声，显然是被粗手粗脚的侍婢弄疼了。二小姐，我家小姐三天没有进米水了，还病着，求您。女子身边的小丫鬟如一咬牙冲到了面前，颤着声音哀求着。他也不想向谢柔求饶，但大小姐身边的丫鬟被打的打，卖的卖，除了他，全都没个好下场。他怕呀，但他实在看不过眼，最后还是用自己瘦小的身体挡在了大小姐面前。贱婢，主子面前也有你说话的份儿。你说我阿紫三天不吃饭，你是在指责我阿娘慢待阿紫，还是在说阿紫不满意这桩婚事，想要用绝食相要挟？谢柔鸡蛋里面挑骨头，不敢，奴不敢，奴就是就是。心疼自家苦命的大小姐啊！来人，把这个眼里没有主子的贱婢拖走，先打他二十板子，再关去柴房。谢柔冷声喊道，语气里满都是残忍。住手！放开如意，放开他！原本还像个提线木偶般，任由几个婢女粗暴的往自己身上套婚服，胡乱涂抹脂粉的女子，仿佛彻底被激怒了。她转过身，想要冲过去保护自己仅剩的一个中仆。谢柔误会了，以为女子要冲过来打杀自己，她慌忙往后躲。嘴里还不忘喊着：“谢元，你别过来，快来人，抓住他，快把他抓住！”几个侍婢慌忙冲上来，伸手就要拖拽女子。那女子也急了，愈发拼命的挣扎、厮打。几人打作一团，慌乱中不知被谁用力推了一把。砰！身着鲜红嫁衣的女子重重的撞在了柱子上，粘稠的血顺着额头蜿蜒而下。死！好疼，头仿佛狠狠的撞到了什么地方，顿顿的疼。谢元伸出手。轻轻地摸了一下，入手处皆是温热粘稠的液体，流血了。阿紫，你没事吧？有没有受伤？我一片好心要帮你教训刁奴，可你不但不领情，还要打我，结果撞到了柱子上。你说说，这算谁之过？便宜唐仔撞到柱子的那一刻，谢柔确实被吓了一跳。他不怕闹出人命，而是担心谢元若是死了，谁替他嫁给废太子？原本能够嫁给太子，谢柔既高兴又得意。偏偏一个月前。太子因任性乖张，奢靡残暴被弹劾。太子识趣，主动请求圣人废除他的储君之位。圣人对太子忍无可忍，便顺势准许，下旨废了太子。谢柔是陈俊谢氏女，嫁给太子自然相配。太子被废，不只是谢柔，就是谢家上下都想悔婚。只是圣人虽然废了太子，可念他知错愿改，又不忍皇后伤心，没有幽禁废太子，而是封他为越王，令他就藩。与谢氏的联姻也要照旧。听到消息的那一刻，谢柔当场晕了过去。醒来后，她一哭二闹三上吊，死活不肯嫁给越王。越王的封地在越州啊，去越州不啻于流放。再者，谢氏族长的嫡女尊贵着呢，岂能如此浪费？幸好家里还有个谢氏嫡长女的唐仔，按照原本的身份，她比谢柔更尊贵。谢柔的父亲谢泽只是旁支庶出，而唐仔的父亲才是正宗的陈俊谢氏的嫡之嫡脉，可惜死得早。谢泽攀附上了圣人的宠妃。收买了族老，侵吞了整个谢家。唐仔这个父母双亡、没有长辈庇护的孤女，也就成了谢家推出来替嫁的牺牲品。谢元头疼欲裂，就在刚才，大段大段的记忆瞬间涌入大脑。他穿越了，从一个后世的历史冷知识视频博主，穿成了架空王朝的世家贵女。而此刻，这个本该荣耀富贵的女子，却被逼着代替一个不知远了几杆子的堂妹出嫁。今日之事，到底由我而起，真真对不起。阿紫最是大度，定不会与我计较。是也不是，谢柔还在絮叨，谢元烦躁不已。闭闭嘴！他想呵斥谢柔，却因为身体虚弱，声音细弱文锐。谢柔做作的拍了拍胸脯，仿佛被谢元吓到的样子，脸上更是绿茶味十足，委屈地说：“哎呀，阿紫，我诚心道歉，你为何还要骂我？今天可是阿紫的大喜之日，岂可动气动怒？你放心，太子虽然被废了，可他还是堂堂亲王。阿紫，你知道吗？越王的封地在越州。”越州可是好地方呀！就在几个月前，圣人任命为家的那个最想出世的三郎去罗州做刺史，韦三郎宁肯抗旨，也不肯去赴任。谢柔笑得无比灿烂。罗州就在越州隔壁。谢元，如果是普通的大周贵女，兴许就被谢柔吓到了。一个心心念念想做官的人，宁肯被杀头都不愿意去赴任，足以证明罗州、越州等岭南地区是何等的蛮荒、贫瘠，令人生畏。熟知历史，更具有无数穿越知识。技能的谢元却丝毫不惧，只是谢柔这人太讨厌了，不但说话惹人厌，这一副小人得志的嘴脸更是令人作呕。谢元抬起头
，冲着谢柔勾了勾手指。谢柔虽然不满这个招小狗一般的动作，却还是下意识的向前探了探身子。他倒要听听谢元还能说出什么话来。谢元一把扯住谢柔的胳膊，用力往柱子的方向甩去。砰！谢柔完全没有防备，身子转了一圈，踉跄几步，最后被惯性影响，额头结结实实的撞到了柱子上。啊！谢柔疼得惨叫出声。而谢元则趁机站了起来，淡淡的骂了句：“瓜子，市井的长舌妇，大抵就是你这副嘴脸。”谢柔被撞得眼冒金星，额头一阵阵的抽疼。谢元，你大胆，你居然敢推我！你个克父克母克弟妹的天煞孤星，我阿爹好心收留你，还给你寻了这么好的亲事，你不说感激，竟还敢害我！谢元冷哼一声：“好亲事，既然嫁给越王这么好，那我还给你啊！替嫁已经够恶心了，谢柔却还要挤兑他，谢元绝对不能忍。”得了便宜还卖乖，做梦！第二章，谁比谁更狠？他和原主都叫谢元，但他可不是原主，绝不会受了欺负还要默默忍受。当然，原主的委曲求全是有原因的。他唯一的弟弟谢真，才四岁大的小团子，被谢家捏在了手里。谢元拒绝像原主那般的卑微，弟弟他会好好照顾。他占用了原主的身体，就要承担相应的责任。谢元，你大胆！谢柔恼羞成怒，冲着士兵们大喊。你们还愣着干什么？还不去给我好好教训谢元这个欺辱堂妹的小贱人！几个粗壮的士兵听了谢柔的话，立刻不怀好意的朝着谢元逼近。谢元丝毫不惧，他冷声道：“你们确定要对我动手？别忘了，今天可是我的大喜之日，吉时快到了。若是因为你们感悟了时辰，谁担得起这个责任？圣人可以废掉太子，流放越州，但这并不意味着别人也可以轻慢越王。你们已经换了新娘，若是再耽误了吉时，定会惹怒圣人。”届时，整个谢家都要落罪。此话一出，几个势必都停了下来，就是谢柔也满脸失意，气氛就此凝固下来。谢柔进退维谷，不知该继续发作，还是要找个借口离开。吱嘎，门被推开，一行人走了进来。走在最前面的是个四十来岁的贵妇，她仿佛没有看到室内的剑拔弩张，温柔的对谢元说道：“阿元，时辰不早了，怎么还不上妆？”“阿娘，你不知道，谢元他……”谢柔看到来人是自己的亲娘崔夫人，顿觉有了底气。她大声喊着向崔夫人告状。崔夫人暗暗在心底叹了口气：“哎，自家这个女儿生性单纯，冲动易怒，果然不是谢元这个心机深沉、精明隐忍的小贱人的对手。只是现在不是他教女儿的时候。”陈下脸，崔夫人呵斥道：“阿柔，不得胡闹！我知道你为你阿子欢喜，却不可耽误了吉时。你且出去吧，我还有话要与你阿子说。”谢柔被吓到了，不敢再说什么。瘪了瘪嘴，用力一甩袖子，委屈的退了出去。阿元，阿柔还小，不懂事，你是阿子，定不会与他计较，对不对？崔夫人堆着慈爱的笑容，柔声对谢元说道：“谢元，撇撇嘴，还真是亲母女，两人都是一样的，喜欢道德绑架。”他眼底带着明显的嘲弄，说道：“阿婶，咱们都是明白人，又何必说这些客套话？”崔夫人眼底闪过一抹狠厉，她忍着怒气，继续和善的说道：“我知道，今日委屈你了。”不过阿叔和阿婶也是为了你好。你虽是谢家嫡长女，但父母双亡，只丧母长女这一条，就足以让许多与谢家门第相当的世家退而却步。越王虽然没了储君之位，可他到底是圣人的亲子，皇后的养子，能够嫁给他，也不算辱没了你的身份。谢元闻言，赶忙举起双手：“别，千万别！我这般不堪，可不敢高攀越王。还是阿柔妹妹尊贵，四脚俱全，又有您这个母亲细心教养，定能配得上越王殿下。”崔夫人用力掐了掐掌心，压下胸口的怒火。崔夫人还想摆出推心置腹的慈爱模样，但当她对上谢元那讥讽的眼神时，她顿时有些泄气。你到底想怎样？崔夫人不装了，这个死丫头真是油盐不进。谢元冲着崔夫人伸出了一只白嫩嫩、俏生生的右手，拿来。崔夫人不明所以，脱口问了句：“什么？嫁妆啊？”谢元懒得跟崔夫人虚与委蛇，直接开口说道：“既然让我出嫁。”总不能让我啥都不带吧？谢元不想不明不白的嫁人，但他更不想留在谢家跟崔氏母女玩什么宅斗。谢元考虑过逃走，但如今天下初定，各地并不太平。他一个弱女子，带着一个四岁的奶团子，摆明就是任人宰割的肥羊。嫁给越王，前往岭南，天高地阔，大展拳脚，反倒是个不错的选择。既然同意替嫁，那就要拿到足够的好处。陈俊谢氏，千年世家，哪怕是我一个无父无母的孤女嫁人。也该有起码的嫁妆吧，还有我阿娘的嫁妆，我阿爹留给我的产业，我不贪心，十里红妆就可以。谢元狮子大开口
，只把崔夫人气得咬牙切齿。好个小贱人，果然有心计，够隐忍。不过你真当我奈何你不得？心里暗暗骂着。崔夫人不接谢元的话茬，而是忽然说了句：“对了，阿元，你还没见到阿珍吧？”谢元的心猛地一跳，崔氏要作妖。崔夫人的话音未落，就见一个四五岁的胖团子被推搡着进了门。阿紫。小小奶团子带着哭腔，一头扑向了谢元。崔夫人笑了，志得意满。谢元咬紧牙关，抱住明显受惊的小团子，再看看躺在地上不知生死的势必如意。他感受到了崔夫人以及整个谢家的森森恶意，但就此让他屈服，绝不。阿珍，怕死吗？谢元没有去看崔夫人那得意的模样，他低下头，柔声问着小团子：“只要跟阿紫在一起，阿珍什么都不怕。”谢珍还小，却格外懂事。奶声奶气的说道：“好，阿珍最乖了，阿紫会一直陪着阿珍。”谢元说完，抬起头，双眼决绝的看向崔夫人。崔夫人脸色一变，她自是听出了谢元玉石俱焚、鱼死网破的意思。这小贱人，他他怎么敢？谢元抱起弟弟，姐弟俩直直的看着崔夫人，毫不退缩。崔夫人的脸上一阵红一阵白，院外隐约传来古月声：“时辰真的不早了。”崔夫人败下阵来，好，给你，都给你。空口无凭，侄女儿就烦请叔父、叔母写一份嫁妆单子吧。千字画押，祖老见证，一样都不能少。这一波，谢元拿捏稳了。夫人，夫人，礼部的大人在催了，说不可耽误了吉时。门外小丫鬟急切的喊着。崔夫人闭了闭眼睛，好，我这就让你叔父去写嫁妆单子。第三章，不怀好意。模糊的铜镜里，少女乌发云鬓，姿容疏丽，唯有额间有个指甲盖大小的血痕。谢元将干涸的血渍擦干净，用眉笔沾了朱砂，画了一朵半开的牡丹，将伤痕完美遮盖住了。拿起手边的完善，挡在面前，谢元便走了出去。牛车简陋，一路摇晃，来到了皇宫。越王妃，前方便是东宫，臣等不好入内，须得您亲自前往。礼部的人仿佛被狗撵着一般，逃命般离开了东宫。微凉的夏风吹过，寂寥的庭院中只剩下了穿着嫁衣的心腹。谢元一手拿着完善，一手提着衣摆，缓步上了台阶。他用力推了推关闭的宫门，吱嘎一声，门轴发出轻轻的响动。偌大的正殿里只点了几个烛台，光线有些微弱。谢元看到室内坐在一个人，案几上放着一个托盘，托盘里是簇新的大红礼服。那人没有穿礼服，只穿着半旧的锦袍，头发没有束冠，而是披散着。谢元脚步很轻，却还是发出了窸窸窣窣的声音，在寂静的夜里听得格外清楚。那人却动也不动，仍跟泥胎一般盘膝坐着。妾妾是阿元，拜见越王殿下。谢元来到殿内，双手举着完善，微微屈膝，行了一个礼。谢氏阿元，谢泽这个老匹夫果然还是换了人。费太子终于有了反应，他猛地抬起头，冷冷地看着谢元。谢元缓缓放下完善，露出一张明艳却不俗气的娇艳，尤其是眉间的牡丹花垫，衬得他愈发的艳色熠熠。费太子阴鸷的眼眸中闪烁一抹惊艳。费太子背着光，谢元看不清他的表情，但谢元从费太子的语气中听出了愤怒。费太子忽然缓和了语气，不过这事儿应该与你无关，你也是被谢泽推出来的牺牲品。谢氏阿元，姑不是迁怒之人，更不会强迫一个孤女。这样，姑给你一次选择的机会，你愿意嫁给姑吗？如果你不愿，姑可以写下休书，放你归家。你若愿意，那就只能跟着姑远赴越州。费太子说这话的时候，眼底闪烁着一抹诡异的光。谢元抬起头，郑重的说道：“殿下，妾身确实被谢泽用诱敌。”家产相要挟，不得不答应代替谢柔出嫁。不过，妾愿意嫁给殿下，愿意陪您一起去越州。他语气诚挚，比自己拍视频时还要演技炸裂。费太子勾了勾唇角，看向谢元的目光柔和了许多。很好，这些是阿元，倒是与谢泽那等无耻小人不同。姑，就饶了你的性命。谢元根本不知道自己刚才在鬼门关转了一圈。如果他敢回答一个不字，以费太子此刻满腔愤懑、激进扭曲的心态。他可能会杀死谢元，至于谢泽，费太子离京前也会还他一份大礼。谢元一生愿意让费太子彻底将他跟谢泽、谢家分开，他不会轻易把谢元当成自己人，却也愿意让他当个名义上的越王妃。你真的愿意？费太子语气柔和，问出的话却还是带着刺儿。你可知越州在哪里？它是个什么地方？谢元点头，妾知道，岭南之地，蛮荒偏僻。费太子微微怔愣，旋即点头。是了，你的父亲谢渊乃海内名士，游历天下，博闻广识。你作为谢渊的嫡长女，耳濡目染，自然也有些见识。
，费太子对谢元的观感又好了一丢丢，知道越州是个什么地方，却还愿意跟他去。不管是不是发自真心，只他能说出这样的话，费太子就愿意高看谢元一二。好，谢氏，以后你便是孤的王妃，孤会给你正妻的尊荣。说到这里，费太子话锋一转，语气变冷。不过，你也不要恃宠骄，记住，你只是越王妃，而不是赫连觉的妻子。谢元，我谢谢你啊。这么看得起我，谢元有些受不了废太子这种霸道王爷的自大自恋，忍不住腹诽了两句，却不敢表露出来，还要故作感动的说道：“多谢殿下，妾谨遵命。”废太子对谢元的表现比较满意，周身的气场没有那么冷了。但就在这个时候，宫门外响起了一阵鼓噪声，有旨意，越王贺连觉并越王妃谢氏接旨。刚刚冰雪消融的冷脸，听到这道声音，又重新凝结成冰。谢元明显感受到费太子身上散发着浓浓的冷气压，砰的一声，费太子站了起来，一步一步的从背光的阴影里走出来，一张盛世美颜瞬间冲入了谢元的视网膜，深眼窝，高鼻梁，微微有些薄的嘴唇，双目灿若星辰，双眉斜飞入鬓，身姿挺拔，气宇轩昂，好一个翩翩美少年，卓世家公子，尤其是他通身的高贵，冷傲的气质，只把谢元看得心里如同小鹿乱撞一般，直了，就冲着张脸。谢元都有种自己占了便宜的感觉，哐当！就在谢元愣神的时候，宫门被人用力撞开。走在最前面的是两个身着锦袍的年轻男子，他们身后则是一队的太监、宫女。圣人有旨，赫连觉接旨。四皇子故作倨傲的喊了一嗓子，然后又好心的提醒赫连觉：“还不跪下，小三儿，好大的威风！姑舅不跪，你能奈我何？赫连觉，你狂妄，竟敢目无君父！来人！”请越王接旨，四皇子就等废太子耍脾气呢。他兴奋的声音刚刚落下，便有两个太监站了出来。废太子眼底充血，庶子敢，竟敢用贱奴来羞辱自己。而放任这一切的，恰是自己最尊敬、最信任的父皇。他心底闪过一抹悲凉。父皇果然厌了姑。废太子陡然生出一股戾气。也罢，既然没人在乎姑，那姑就不好。赫连觉得眼神不对。四皇子身边的是五皇子。他也想看废太子受辱，但他更怕把废太子逼急了。他冲着四皇子使了个眼色：“好了，四兄，还是宣读旨意要紧。”四皇子就是五皇子的一杆枪，最听他的话。虽然心里不太乐意，却还是轻咳一声，没让太监们过去帮废太子下跪。圣人有旨，责令越王并加卷三日后离京，尽快前往越州就范。四皇子把圣旨读完，就重新卷好，快走几步，塞进了废太子的怀里。废太子原本以为阿父对他已经够冷漠了。没想到阿父还可以更绝情，三日后离京，阿父就这么迫不及待的要赶他走。哈哈，阿父果然慈爱，还给我家心腹三日回门的时间。废太子嘴里说着仁慈，眼底却满都是悲凉与落寞。心腹，四皇子笑得轻佻，脸上写满了不怀好意。第四章偷鸡不成。四皇子装模作样的说：“哎呀，瞧瞧我，都险些给忘了。今天可是阿兄大喜的日子。”就是，四皇子左右环顾。似乎很遗憾，东宫里竟连个喝喜酒的宾客都没有。没有宾客，宫女、太监也都溜达溜，躲的躲。东宫这般冷清，我这个做弟弟的都于心不忍啊。对了，心腹呢？快来让本皇子看看。听说还是谢氏女，就是命格不太好，克父克母克弟妹。谢元用力握紧拳头，四皇子欺人太甚，言语轻佻，嬉笑嘲讽，半点尊敬都没有。谢元感觉自己不能忍，左右看了看，发现高台上的烛台挺趁手。他偷偷向高台的方向挪了几步，但很快谢元就僵住了。他万万没想到四皇子竟这般大胆，直接来到他近前，伸手去摸他的脸。咦，这是什么？眉间画牡丹？阿兄，你这心腹还挺会装扮啊，不愧是世家女。四皇子嘴里说着世家女，却丝毫都没有对世家女的倾慕。他那轻浮浪荡的模样，如同在亵玩一个胡姬。继子，谢元浑身的邪猛的冲到了脑门。他顾不得去拿什么烛台，而是握紧了藏在袖子里的剪刀。不过，还不等谢元动手，四皇子就一脸惊恐地闭了嘴，说：“啊，小四儿，怎么不说了？”废太子一个箭步冲到了面前，挡住了谢元，直接面对四皇子。废太子抬手就掐住了四皇子的脖子：“赫连觉，你你敢？”四皇子呼吸困难，满脸涨红，艰难地吐出几个字：“你说我敢不敢？”废太子一脸的嗜血。眼底更是散发着森森杀意，他是真的动了杀心。小四儿，姑确实被废了，还被父皇驱逐。可姑再怎么落魄，也是父皇的长子，做了十多年的储君。你说，姑若真的杀了你
，父皇会不会让孤卫你抵命？说到这里，费太子竟有些兴奋，他舔了舔薄唇，像极了反派。要不，咱们赌一赌，孤现在就掐死你。四皇子，我不赌，我又不傻。赢了，赫连觉为他抵命；输了，赫连觉毫发无伤。可不管输赢，他四皇子都不能起死回生啊！阿兄，我我错了，我罪该万死，我不该冒犯你。四皇子拼命的求饶，饶命！阿兄，祖宗饶命啊！费太子却没有松开手，这就完了。不然呢？四皇子愣了下，许是危急关头更能激发人的潜能。他脑中灵光一闪，赶忙又看向谢元阿嫂：“都怪我不好，是我口无遮拦，是我不知礼数，冒犯了您，还请您宽宥。”谢元只觉得心底一暖，他知道费太子这般固然有为了维护他自己尊严、威仪的缘故，但他也想到了他这个直接受害者，这也是一种温柔。宽宥，凭什么？凭你粗鄙不堪，满嘴喷粪，还是凭你目无尊长，獐头鼠目？谢元感动与废太子的体贴，却也恼怒与四皇子的轻佻羞辱。他将剪刀藏好，抬手拿起了烛台，几步来到帐幔前。这帐子应该挺好点燃的吧？谢元自言自语，还不忘冲着四皇子笑了笑。四皇子，本王妃也和你赌一赌，可好？四皇子，赌你妹！这两口子是不是有病？怎么都这么喜欢躲？我把这帐子点燃，整个东宫估计很快也会烧起来。谢元笑得愈发灿烂，将帐幔点燃，轻柔的帐幔迅速燃烧起来。谢元丝毫不惧，还伸手做事要把袖子也点燃。四皇子，您猜猜看，圣人若是知道你调戏长嫂，长嫂不堪受辱，不惜自焚以保清白，圣人会作何感想？四皇子僵住了，五皇子的表情也有些凝重。就在刚才，五皇子还想着。若赫连觉不肯松手，就让他的太监、护卫们一拥而上。这么多人，还制服不了一个废太子。可现在，谢氏居然要纵火，无比决绝。五皇子反倒有些怕了。废太子一个疯子就够让人头疼了。没想到他的心腹竟也敢这般以死相胁。这夫妻还真是他娘的天造地设，无比般配。赫连觉的心微微被触动了一下。谢元的举动绝对出乎他的意料，却又格外的让他满意。心情好了。他扣住四皇子喉咙的手，便有些放松。扑通！四皇子直接跪在地上，哀求道：“阿兄、阿嫂，我错了，我真的知道错了。今日乃二位大喜的日子，为了我这样的人，实在不值得动怒。谢氏、岳王妃、小祖宗，你就别再拿着蜡烛继续放火了。那什么，为了恭贺阿兄、阿嫂新婚，为了表示我的歉意，我我愿送上黄金百金，捐二十匹，我给赔礼，总降了吧。谢元，早这样知情识趣。”不就没后头这些事儿了吗？他把蜡烛拿开，没有接着点火。殿下，谢元扭头看向赫连觉，诡异的，赫连觉明明跟谢元不熟，却明白了他的意思。多福！赫连觉扬声喊了一个名字。奴在。一个二十来岁的太监不知从哪个角落站了出来。谢元被吓了一跳，还以为东宫真的数到猢狲散，除了太子，再无其他的人。没想到还有侍奉的太监，关键是这神出鬼没的。着实让谢元有些意外，五皇子更是心中一凛。赫连觉果然没有彻底废掉，他手里应该还有底牌。再次庆幸自己刚才没有撕破脸，否则后果就真的难以收拾了。去小三儿那儿把他要送给孤鹤王妃的新婚贺礼拿来。”赫连觉沉声吩咐道。“是，奴遵命。”太监多福恭敬的应了一声。五皇子反应过来，赶忙说道：“还有我，我也为阿兄阿嫂准备了一份贺礼。”他也舍不得财货。可他更不想真的跟废太子闹得不可开交，这对夫妻都是踏马的疯子。赫连觉淡淡的扫了五皇子一眼，就知道这私罪是狡诈、虚伪。明明心心念念都在惦记那个位子，却总是撺掇四皇子冲在前头，而他只需像个温润君子般帮着四皇子收拾烂摊子即可。第五章，铁将军把门。四皇子、五皇子偷鸡不成蚀把米。赫连觉派了几个太监和宫女，直接从四皇子和五皇子那儿。抬了不少赔礼回来，既是你要来的赔礼，那就由你收着。赫连觉根本不看那一箱一箱的东西，随口说了一句：“多谢殿下。”谢元也不退辞：“咋，谁会嫌钱多呀？再说他们马上要去岭南了，需要购置大量的物资，金银财货多多益善。”想到金银，谢元脑子转得格外快。殿下，您去越州就藩，按照朝廷的惯例，应该有三万两银子的安家费。这笔银子，您派人去户部支取了吗？赫连觉愣了一下。自从自己被废、被流放，他就很少在乎这些事儿。父亲都放弃他了，生母
，养母也对他不管不顾，他满心悲愤，实在没有心神去想太多。再者，赫连绝尊贵惯了，根本就没有钱的概念，而他的幕僚、心腹等死的死，逃的逃，被贬官、被调任，根本就没剩下几个。仅剩的估计也在为流放岭南而绝望，自顾不暇，哪里还想到去提醒他？看赫连觉的反应，谢元就知道这位估计是忘了。他顿时来了精神，圣人已经下旨催促咱们离京，那么户部那边也该尽快把安家的银子送来。哦，对了，还有王府亲卫，朝廷有规定，藩王就藩，可统领三千以上的卫兵。提到银子，赫连觉还没有那么激动，可一说亲卫，他脸色瞬间阴沉下来。王府亲卫，你以为人人都和你一样愿意去越州？他曾经是太子，拥有三万人的东宫六律，但一朝被废，数道猢狲散，东宫六律也被裁撤。六个统领卫律的亲信，要么另寻高枝，要么被贬职，基本上不剩下什么。现在别说三千人的王府亲卫了，就是三百人，估计都凑不齐。不愿意也得去。殿下，您是圣人亲封的亲王，朝廷就应当按照规定给予相应的配备。谢元理直气壮地说道。看到他这般生气勃勃、死不吃亏的模样，赫连绝竟生出几分兴趣。不过他还是阴阳怪气地说：“应当，这世上应当的事情多了，哪能件件都如意？”殿下。您不一样，谢元指了指贺连觉丢在案几上的圣旨，笑得如同一只小狐狸。这份圣旨既能催促咱们尽早启程，也能鞭策六部抓紧时间办事。还是那句话，光脚的不怕穿鞋的。贺连觉已经跌落谷底，罚无可罚，圣人那边都要宽纵一二。再说了，谢元又没有提过分要求，他只是希望户部和兵部按照规矩办事即可。你既这般感兴趣，那这些事就交给你了。贺连觉直接当起了甩手掌柜。是殿下，切谨遵命。谢元等的就是这句话，叫上东宫另一个太监多寿，他就风风火火的忙碌起来，跑户部，跑完户部直奔兵部，从兵部出来又奔向工部，两天的时间就这么飞快的过去了。晚上，谢元来到了赫连觉的寝殿，他们成亲后并没有圆房，赫连觉只是认可了谢元越王妃的身份，并没有彻底接纳他。谢元，俺也一样，所以新婚这两日。赫连觉还是待在他的寝殿，而谢元则自己找了个偏殿歇息。殿下，明天就是第三天了。谢元小心翼翼地提醒着。赫连觉的目光很冷，声音更冷。你要回门？谢家如此待你，你还把他们当亲人？不，我回谢家另有要事。谢元眉眼弯弯，笑得明媚灿烂。赫连觉挑眉，什么要事？他心里则忽地想到：是了，谢氏还有一母同胞的亲弟弟。谢家也不是全无亲人。赫连觉以为谢元是惦记亲弟弟，却听到了一个让他意想不到的答案：讨债。第三天一早，谢元便起来了，在东宫仅剩的一个宫女的服饰下梳洗上妆，然后换上出嫁时的那身嫁衣。东宫没有衣服吗？为什么还穿这个？赫连觉看到谢元一身红衣，顿时蹙起了眉头。东宫确实废了，内侍省也确实看人下菜碟儿，但该有的面子事儿还是会有的。比如赫连觉大婚，从圣人到太监。几乎没人在乎，内侍省却还是送来了礼服。另外，内侍省还给送来了两三套长服，有贺连觉的，也有岳王妃的，顶多就是用料一般，做工不够精细。但宫里的东西再普通，也比外面的强些。谢元穿着也不丢人，至少比穿着嫁衣好太多。有衣服啊，不过讨债嘛，当然也有讨债的样子。谢元故意做出愁苦的模样。哎，谢家嫁女，却连个嫁妆都没有，心腹只能穿着嫁衣回门。届时。丢人的可就不是他谢元，而是谢家。再说了，就算丢人又如何？三天的期限已经到了，次日他和贺连觉就要出发去岭南，没个三五八年都回不来。人的记忆是有限的，谢元多年后再回京，谁还记得当年的一件小事儿？贺连觉定定的看着谢元，他算是看出来了，自家这个越王妃还真不是普通的世家贵女，没有循规蹈矩，拒绝柔顺娴静，却又让他耳目一新，心有触动。随你，赫连觉淡淡的说了一句，自己则随意的穿着长服，与谢元一起坐上了车辇。对了，还有一事，妾身想求殿下恩典。什么事？妾身还有一幼弟，年四岁，谢家是个虎狼窝，妾身实在不放心把他留在谢家。你的意思是，妾身想把他一起接走？殿下，您放心，阿珍很乖，妾身也会好生管教，断不会让他麻烦殿下。估准了，谢殿下。两人一问一答，短短几句话。就了却了谢元的心愿。半个时辰后，车辇来到了谢家的大门外。果然啊，铁将军把门看到紧闭的大门
，谢元丝毫都不觉得奇怪。王妃，看来你的要债之行注定要不顺利了。慵懒的协议在车厢上，赫连觉略带戏谑的说道：“用不用孤帮忙？”第六章，越王出手。这才刚开始，岂敢轻易劳烦殿下？谢元笑了笑，丝毫都不在乎丢脸，直接推开车门，跳下了牛车。他穿着鲜红的嫁衣，直挺挺的站在了谢家门外。这般诡异的装束。这般坚持的模样，很快就引起众人的围观。哎呀，这是谁啊？怎么大白天的穿着嫁衣站在谢家门外？似乎是谢家的那位小姐，她替嫁去了东宫。死！算着时间，今天确实是回门的日子。谢家怎么？到底是旁枝庶出，就是不懂规矩，真真玷污了陈俊谢氏的门楣。你们看到了吗？谢大小姐还穿着嫁衣呢。难不成谢家连身多余的衣裳都没有陪嫁？不至于吧。谢泽窃取了整个谢家数百年的积累啊！不说祖产，就是谢大小姐生母王夫人的嫁妆，那也是非常丰厚。对了，人家还是替嫁，是谢家敷衍皇家的牺牲品，单冲这个也得给点补偿吧？谢泽无耻，太无耻了！愧对谢这个姓氏。人群中有几个伶牙俐齿的人，不断的出声，带节奏。很快，吃瓜群众们便知道了谢家的无耻，谢大小姐的委屈。谢侍郎，你还是门下侍中。长礼仪，怎地自己都不知礼，不守礼？就是，快点开门！就算不是自家小姐回门，青天白日的也不能锁门啊！谢泽背信弃义，无耻下流。谢二小姐爱慕虚荣，见风使舵，欺辱堂姐，目无君上。三五个市井闲人扯着嗓子对着幽深的大宅喊着，众人纷纷附和。一时间，谢家门外竟热闹的如同东西两市。赫连觉扶额，自家小王妃仿佛很喜欢搞这一套，煽动舆论。让无赖乞丐们鼓噪起事，生生在众清明的世家谢氏门楣上泼污水。谢泽但凡还要点脸，或者说还看重世家的清贵，就不能坐视不理。当然，这样的做法也不是真的无敌。如果谢泽彻底撕破脸，强横的放出豪奴，不取谢元的这些手段，根本就没用。赫连觉轻轻摸索着腰间玉佩的纹路，脑海里竟浮现出好几幅画面。婚礼那晚，谢元坚定的说出：“我愿意嫁给殿下。”四皇子犯贱。谢元含笑，拿着烛台火烧账慢。赫连觉没再想下去，起身下了马车，来到了谢元的身边。他这个废太子还是有些作用的，他就不信谢泽敢狂悖至此。吱嘎，赫连觉现身了。没过多久，紧闭的谢家大门打开了。谢泽一脸铁青，却还是将谢元、赫连觉迎进了谢家。阿叔，咱们就不要绕弯子了，照着单子办事吧。谢元直接将嫁妆单子拿了出来。阿元，做人留一线，他日好相见。谢泽咬着牙，恨声说道：“我劝你不要把事做得太绝。这死丫头太贪心，除了索要她母亲王夫人的嫁妆之外，竟还想要谢家三分之一的家产。若是都给了她，谢家绝对会伤筋动骨。虽然这些也都是他窃取来的，但已经被他吞到了肚子里，他真的舍不得吐出来。写嫁妆单子不过是权宜之计。现在谢元已经嫁给了越王，还被圣人勒令尽早离京，谢泽根本就没打算履约。哎呀，阿叔，你也知道。”殿下明日就要离京了，可如果是因为你拖着不给嫁妆，而耽误了殿下就翻的大事，想来圣人那儿也不好交代吧？谢元拿出去跟户部、兵部要钱要人的措辞，继续要挟谢泽。招式虽老，管用就行。赫连觉却微微摇头，同样的招式用上几次就不好使了。舆论裹挟，造谣生事，甚至是比谁更横，比谁更无赖，在绝对的权力面前更是毫无用处。果然，就见谢泽冷冷一笑：“越王妃好威风。”好凌厉的口舌，谢某可担不起这样的污蔑。不过，就算您侥幸骗了世人，谢某确实耽搁了越王启程的大事，但也罪不至死。而越王呢，则会生生被你连累的落个抗旨，大不敬的罪名。以死相胁，也要对方是否在意。如果对方也豁出去了，反倒要挟不住。谢泽道，不是个不怕死的，实在是谢元要的太多。谢泽在巨额财富与得罪皇室之间左右衡量，发现前者更让他难以承受。再者，被要挟这种事儿。有一就有二，谢泽以己夺人，他最不愿被人捏住把柄，被人变本加厉的勒索，大不了就真的来个鱼死网破。他就不信谢元这死丫头真敢带着越王和弟弟一起死。哼，就算谢元豁得出去，越王应该也不会答应。越王赫连觉动了，他从袖袋里掏出一叠白纸。元德三年，谢泽胞兄侵占明田，纵奴行凶，为祸乡里。元德二年，谢泽七妹小崔氏放映子前，恶奴逼债。逼死良民十数人。弘贞二十一年，谢泽七弟崔某驻守边城，杀梁冒功，养贼自重。
，赫连觉对着白芷一一念着，从谢泽的兄弟到亲戚，再到谢泽本人，几乎全都有违法乱纪的情况。尤其是谢泽的小舅子崔某人，更是犯了要杀头的重罪。而谢泽呢，之所以能够以旁支庶出的身份谋夺整个谢家，靠的就是岳家崔氏。如果因为他激怒了岳王，接二连累到整个崔家，崔家倒了，谢泽也没个好下场。当然，崔家还有宫里的贵人，一时半会儿到不了。但在太子被废，朝堂上下准备推荐新太子的关键时刻，稍有不慎，就会让崔夫人所出的五皇子受到牵连。谢泽想到这些，额上的冷汗层层而下，他死死盯着赫连觉手里的那些黑材料，恨不能冲上去撕碎。不过谢泽还是忍不住了，他不傻，赫连觉更不傻，那些黑材料不会只准备一份。现在他撕了，赫连觉那儿估计还会有，到那时才是真的不死不休，再无回转的余地。越王殿下。咱们都是一家人，何苦闹到这般境地？那什么，不就是嫁妆吗？我给，我给。谢泽一边擦冷汗，一边陪着笑脸。谢元厉害，不愧是做过储君的人，哪怕被废了，也不是好欺辱的。谢元当然不会自恋的认为，越王殿下是为了他才去收集谢泽的黑材料。估计在谢泽上蹿下跳的要换新娘的时候，赫连觉就开始这么做了。只是，赫连觉现在就把黑材料亮出来，确实可以帮他要到嫁妆。如此就不能收拾谢泽了呀？谢元心里禁不住生出感动与愧疚，他是不是坏了贺连觉的计划？第七章，殿下威武，殿下见谅，仓促间实在凑不齐这些东西，要不陈哲合成黄金，或是粮食、布匹等。谢泽忍着肉疼，小心翼翼的跟贺连觉商量。可以，贺连觉有了谢元的提醒，自然不再是不食人间烟火的仙人。且他们夫妻要去越州，那些田庄铺面。笨重家具、古玩摆件等根本不好处理，还是换成金银、粮食等好运输的硬通货比较好。还有我家阿珍，我要带她走。眼见谢泽跟贺连觉一手交嫁妆，一手交证据，交易已经达成，谢元暂时压下自责与愧疚，赶忙说了一句。谢泽眼底闪过一抹狠厉，却笑着对贺连觉说道：“谢真是我谢氏子弟，虽父母兄长俱亡，可还有我这个阿叔兼族长赵福，岂可随外嫁女去别家？这是规矩。”更是关乎家族的颜面，谢家又不是死绝了，怎么能让男丁依附外姓之人？赫连觉乖戾的扯了扯嘴角，姑一定要带上谢珍，还望谢家主成全，跟皇家讲规矩。想啥呢？谢泽捏仅用一半家产换来的黑材料，陡然生出一股戾气。殿下，谢家乃名门望族，不是蓬门小户，还养得起一个谢珍？皇家确实霸道，可谢家也不是好欺负的。他谢泽真是受够了这种被要挟的滋味。赫连觉挑了挑眉毛。是吗？他的话音方落，外面便响起了吵闹声。你们是谁？居然胆敢擅闯谢家！站住！放肆！你们，你们要干什么？在家丁们气急败坏的喊叫中，东宫校为贺连琛一身赠名瓦亮的盔甲，手拿锋利的横刀，直接领着近百名亲卫闯了进来。谢泽变了脸色，他丝毫都不怀疑，如果自己胆敢忤逆越王，越王就敢荡平整个谢家。别忘了，这位被废的时候，圣人亲自在诏书上写道。乖戾成性，狂意成疾。娘的，这就是个任性妄为的大魔王。他挤出笑容，谢珍就托付给越王殿下了。谢元看得心潮澎湃，心里狂呼：“越王英明，殿下威武！”阿紫，小肉团子哒哒哒的从外面跑进来，一头扎进了谢元的怀里。阿珍，这几天你过得可好？有没有受委屈？谢元轻轻推开谢珍，上下打量着他。见小团子虽然略有消瘦，气色却还好。便知道他可能过得不是特别好，却也没有被虐待。他又撩起孩子的衣袖、裤腿仔细检查衣服下面是不是有什么伤痕。谢泽和崔夫人看得黑了脸。谢元这小贱人是什么意思？怀疑他们会搓磨一个小孩子，还有如意。谢元才不会管谢泽等人是何种反应，他只要自己的人能够好好的。他可没有忘了自己穿来前是那个瘦小单薄的小丫鬟挡在了原主身前。谢元，你不要得寸进尺。崔夫人捏着帕子。五官扭曲，恨声骂了一句：“阿婶，我怎么就得寸进尺了？如意原本就是我的丫鬟，理当陪我出嫁。”说到这里，谢元忽然想到了原主的记忆，赶忙掰着手指说：“对了，还有被阿婶发卖出去的丫鬟，以及被阿婶打发到庄子上去的奶娘，都该还给我。那些可都是原主身边的老人是父母留给他的得用之人。”谢泽、崔氏霸占谢家后，便把这些中仆或卖或打发的处理掉了。赫连觉用自己辛苦查来的黑材料相要挟。谢元自然要把利益最大化。谢元，你听听
，你说的这是什么话？庄子里的人还好说，已经卖掉的奴婢，你让我如何还给你？崔夫人浑身发抖。那我不管，崔夫人卖人的时候那般威风，想来也有办法把人再买回来。谢元故意做出狐假虎威的架势，仗着越王的权势，任性的喊道。崔夫人险些被气得倒仰。谢泽也恨，可他更怕越王发飙。近百人的王府亲卫都能把整个谢家掀翻，关键是被抄了家。谢泽连个说理的地方都没有，越王明天就要被流放了，难道圣人还会为了一个小小的谢家节外生枝，继而杀掉自己的亲儿子？谢泽只想尽快把赫连觉这个大魔王送出门，他一把扶住崔夫人的胳膊，僵硬的笑道：“阿元，你看这样可好？我把送去庄子上的仆妇接回来，其他被卖掉的则按照卖价的双倍拨给你银子。”谢元也知道，把卖掉的丫鬟重新买回来绝对不现实。他刚才这么说，不过就是想故意为难谢泽、崔夫人。谢泽服软，谢元便见好就收，故意做出勉为其难的样子。谢元不满地说：“好吧，就按阿叔说的办。”哎，没办法，我就是这么个人，美心善。谢泽、崔夫人以及在场的众人，你还善良？方才那个咄咄逼人、锱铢必较的泼妇是谁？你这么睁着眼睛说瞎话，你的夫君知道吗？赫连觉也有些意外。谢氏阿元跟他熟悉的世家女完全不同，他很独特，也莫名的吸引人。又过了好一会儿。谢元成功要回了自己的两个丫鬟和乳母，以及十两黄金。殿下，时辰不早了，您看您是不是早日回去歇歇？谢泽小心翼翼地提醒着赫连觉。赫连觉扫了眼谢元，谢元会意，赶忙抱着胖弟弟点头。见谢元没有其他的要求，赫连觉也懒得跟谢泽周旋，便一甩袖子，大步走出了谢家。谢泽抹了把汗，长吁一口气，总算把这个煞星送走了。殿下，谢谢您。上了车辇，谢元诚挚的道谢。他还有些愧疚地说道：“怪我破坏了殿下您的计划，孤的计划，孤有什么计划？”赫连觉一脸玩味：“就是那些证词，想必您特意搜集回来，是准备好好给谢泽做回礼的。换新娘是小，打脸是大，换成谢元也忍不下这口气，更何况曾经高高在上的皇太子。没错，孤确实要给谢泽一份大礼，而且已经给了。”谢元诧异：“可可您不是把证词拿来给我换嫁妆了吗？”而谢泽这样的。贪心老狐狸会忍痛割肉，也是从赫连觉口中得到了不再追究的许诺。姑确实不会再追究这件事，但人家苦主若非要告状，便与姑没有任何干系了。赫连觉淡淡一笑，端地是云淡风轻，可话里透着的那股子无赖劲儿。谢元只想竖起大拇指，牛逼，厉害！越王殿下威武霸气。第八章，该来的不来。清晨，第一缕阳光照射下来，唤醒了沉睡的京城。越王殿下，越王妃。陈谦牛为中郎将穆少，奉圣人旨意护送诸位前往越州。一个二十多岁的年轻人穿着铠甲来到了东宫，他状似恭敬的抱拳行礼，但谢元还是从他的语气中听出了些许异样。多寿，这个穆少是不是曾经冒犯过殿下？多寿与多福都是东宫仅剩的太监。谢元刚嫁过来的时候，独自一个人，身边连个伺候的人都没有。赫连觉就把多寿给了谢元。昨天，谢元从谢家要回了如意。以及被打发到庄子上的另一个心腹丫鬟金枝和乳母赵嬷嬷，他身边有了得用的人，赫连觉却没有把多寿召回，多寿仍旧留在谢元伺候。多寿进宫多年，知道很多事，刚好可以给谢元当耳目。穆少确实曾经得罪过殿下，他是永义伯府的嫡次子，素来勇武，门因入选牵牛卫，在宫中当差。殿下，嗨，曾经鞭笞过穆某，还罚他跪在东宫门外，任由来来往往的人指指点点，嘲笑非议。而现在。风水轮流转，曾经忍气吞声的小可连成了护送越王就藩的将军，则用脚趾头想也知道，未来的路上穆少会怎样伺候越王。圣人他难道真的彻底放弃了赫连觉，都把他流放到越州了？还不算完，谢元忽然有些心疼赫连觉。多寿见自家王妃误会了，赶忙解释道：“这应该怪不得圣人。”说到这里，多寿白净的脸庞上露出了一抹尴尬。皇宫属的上号的武官，基本上都被殿下斥责过。谢元。误会了，他看向赫连觉的目光，那叫一个无语。看到了吧，越王殿下，做人不能太嚣张啊！十年河东，十年河西，风水真的不知道会转到哪一边呢。阿紫，我们要离开京城了吗？四岁的谢珍被乳母赵嬷嬷抱着，赶到正殿来会合。对，我们要走了。看到弟弟，谢元暂时抛下对赫连觉这个曾经的熊孩子的吐槽，赶忙把谢珍抱过来。哦豁，小家伙还挺重的，圆滚滚，粉嘟嘟。浑身都是小肉肉，谢珍是谢元的亲弟弟，谢元生的名艳屹立，谢珍的相貌自然也不会太差。
皮肤白皙，五官精致，主要还是年纪小、幼崽期的人类，格外的软萌可爱。谢元一个没忍住，轻轻掐住了小奶团那白里透红的小脸蛋，柔声说道：“你若实在想念京城，将来长大了还可以再回来。”不，我要跟着阿紫。谢真摇头，如波浪鼓。他还小呢，根本就不懂什么舍不舍的，他就知道他只有阿紫了。阿紫去哪儿，他就去哪儿。小家伙伸出如同藕节一样的小胖胳膊，用力环住谢元的脖子。奶声奶气地说：“我最喜欢阿紫了。”谢元的心仿佛都要被融化了。我也最喜欢阿珍了。说着，谢元还按照后世的习惯，直接在小团子嫩乎乎的苹果脸上揪得亲了一下。谢珍第一次被人这样亲吻，黑葡萄一样的大眼睛瞪得溜圆。惊讶过后，他的眼睛里染上了欢喜。虽然不明白阿紫为何会这么做，但他能够感受得到阿紫喜欢他，所以才会这么做。小家伙嘟起小嘴儿，学着谢元的动作，也大大的揪在谢元的脸颊。谢氏。走了，该出发了。赫连觉在看到穆少以及他带领的一百名牵牛卫的时候，情绪就不太好。他倒不是怕穆少会借机公报私仇，而是难过于皇帝对他的冷漠、不信任。阿福居然还要派个人来盯着孤，难道是怕孤中图逃遁？心情不好，赫连觉的口气自然也好不到哪里。谢珍被吓到了，白着一张小脸躲进了姐姐的怀里。谢元感受到他的不安，赶忙伸手轻轻拍着他的后背：“没事儿，不用害怕。”王爷是个面冷心热的人，这次阿紫能够把阿珍从谢家接走，也是多亏了王爷帮忙呢。对了，你还没有向殿下请安呢，快给殿下见礼。谢元才不怕赫连觉的冷脸，他还要极力打消小弱团子的恐惧。谢珍非常乖巧，听到姐姐的吩咐，像个受惊的小奶猫一般，怯怯地探出身子，捉起两个小拳头，萌萌地说道：“阿珍，请殿下安。”还有，殿下哥哥，谢谢你。说着，小家伙还不忘扯出一个大大的笑容。赫连觉。第一次遭受这样的奶萌暴击，向来孤傲任性的他，竟有些不适应。隆起右手，在嘴唇上咳嗽了一下，遮掩住他的不自然。嗯，多福多受两个熟知赫连绝饼性的太监，直接看傻了眼。自家殿下什么时候这么好说话了？还有，那个殿下哥哥是个什么称呼？自家殿下居然也默许了？谢元抿了抿唇，他就知道赫连绝不会真的生气。不说别的，他们三个现在可是同甘共苦、相依为命的一家人。谢元抱着谢珍，与赫连绝不航着往宫外走。多福多寿、赵嬷嬷、如意金枝等仆从，则跟在赫连觉、谢元的身后。穆少等牵牛卫密切保护在赫连觉的身边。一行人出了皇宫的宫门，守在宫门口的赫连琛迎了上来。他还带了东宫仅剩的三百名护卫。殿下，请上马。赫连琛单膝跪地，恭请他的主公上马。赫连觉利索的搬鞍上马，赫连琛也赶忙骑上自己的坐骑。赫连觉却没有急着动身。而是扭头看了看身后的皇宫，没有人。阿父、阿母、生母，还有兄弟姐妹们，没有一个人来送行。赫连觉孤零零的坐在马鞍上，仿佛天地间只剩下了他一个人。谢元看着，莫名有点心酸。忽然，宫门的甬道里传出了一阵踏踏踏的声响。难道有人来给赫连觉送行了？赫连觉的眼睛也陡然亮了起来，拨转马头，期待的看向宫门方向。咦，阿兄，你也在？一行人影在甬道上慢慢闪现，走在最前面的人故作惊讶的模样，看我都忘了，今天是父皇勒令阿兄离京的日子。第九章，差别对待。老四，是你。看清来人的面孔，赫连觉俊美的面庞染上了阴郁。就算宫里还有人惦记他，也不会是四皇子。这个蠢货就是老五手中的一杆枪，老五指哪儿，他打哪儿。而老五不战敌不战长的，却野心勃勃。偏偏还整天装着光风霁月、与世无争的样子，自以为伪装极好。殊不知，朝堂上的那些老狐狸早就把他看透了。这会儿四皇子跑来，赫连觉用脚趾头想也知道，对方指定没有什么好事儿。对啊，可不就是我？怎么，阿兄，您还等着父皇、母后，或是您的生母萧昭仪来给您送行？或者，你还期待那些被你打骂、看不起的兄弟姐妹们会对你依依不舍？四皇子直接把幸灾乐祸写在了脸上。他就是来挤兑赫连觉的，就是来看笑话的，就是四弟我，也不是为您而来。大婚那日，四皇子被赫连觉、谢元联手坑了一把，心里着实憋屈。等了好几天，还是五皇子偶然一句话提醒四皇子，他特意跑来奚落赫连觉：“哈哈，阿兄别怪我这个做弟弟的不懂有爱手足，实在是做弟弟的有公务在身呐。”赫连觉冷笑一声：“公务？你能有什么公务？一个被人利用还不自知的蠢货，哪怕是皇子。”圣人也不会给他安排像样的差事。
，就怕他会把事情搞砸。西北大将军独孤雄班师回朝，不日就要抵达京城。四皇子却得意洋洋，哼，他确实没用，但架不住老五聪明，帮他领了个好差事。独孤大将军功勋彪炳，此次又是得胜归来，父皇十分看重。原本想亲自迎接，但被文武百官劝住了。四皇子扬起脖子。一张油光四溢的胖脸愈发显眼。父皇不能亲自迎接大将军，便特意命本皇子代为迎接。四皇子拖长尾缨，故意上下打量了一下赫连觉，然后说道：“所以啊，本皇子此次出宫不为私事，只为公干。”赫连觉眸光幽深，面沉似水，看不出喜怒。独孤雄今日回京，赫连觉冷冷地问了一句：“不是啊，估计要三天后才能抵达京城，他的大军应该还在一二百里外的驿站呢。”四皇子欠欠地说道。谢元不禁有些恼怒，好个四皇子，故意在这里嘲弄贺连觉呢。堂堂亲王就藩，放眼京城，皇宫上下，却没有一个人来送行。而那位独孤雄大将军呢？人还在好几百里外呢，便有一个皇子巴巴的跑到城门口迎接。一个曾经的储君，一个臣子，却两样对待。谢元一个外人都觉得不忿，就更不用提曾经高高在上、唯无独尊的贺连觉了。哼，贺连觉没有发脾气，只是冷冷的看了四皇子一眼，冷笑一声。便骑马离去。贺连觉不想搭理四皇子，四皇子却不肯轻易放弃。他如同牛皮糖，紧紧地跟在贺连觉身后。哎呀，阿兄，你的东宫六律怎么就剩下这么几个人了？哎呀，瞧我又忘了，那些校尉不是投奔了二皇兄，就是拜到了五皇帝的门下。没办法呀，秦泽良木而妻。哦，对了，听说您的王妃那个替嫁的谢氏，还跑去兵部要人，也不知道兵部给你补齐人手了没有。四皇子的嘴巴说个不停，每个字都是故意往赫连觉身上扎刀子。谢元抱着谢珍坐在破旧的马车里，看到四皇子的做派，忍不住皱起了眉头。他心里莫名有种不好的预感。果然，到了城门口，兵部的一个小吏看到赫连觉一行人出来，赶忙迎了上去。哟，说曹操，曹操到啊！这是兵部给你送兵卒来了。四皇子就是来看热闹的，哪里肯错过这个好机会？他凑到赫连觉身边。看看那小丽，又看看城墙根下的几百号乞丐，忍不住哈哈大笑。哎呀，笑死我了！真是要笑死我了！这些就是兵部抽调给阿兄您的王府亲卫。咋？看看，快看看啊！老的老，弱的弱，这一个个的瘦的好似竹竿，穿的如同叫花子。阿兄，这样的人居然还是你的好王妃求爷爷告奶奶，好不容易弄来的。哎呀呀，还求？哈哈，倒贴钱送给我，我都不要。四皇子在马背上笑得前仰后合，几近夸张之能事。赫连觉的脸冷得快能结冰了，谢元却有些羞愤。确实是他跑去兵部索要兵卒，他也没想着要什么精兵强将，人数也不要太多，就凑够王府亲卫数额的最低限，八百人。东宫还残存了三百护卫，所以兵部只要再给抽调五百人就可以。但谢元还是没想到兵部会做的这般绝，五百人给了，却都是连武器都拿不稳的老弱病残。这样的人，慢说去打仗了，估计都是十六位本就要淘汰的对象。结果他们全给废物利用的色道越王府了，这绝对是故意打脸。更可恨的是，这样难堪的场景还被四皇子抓了个正着。有那么一个瞬间，谢元都有些自责：我是不是好心办了坏事？从车窗里探出头，谢元看到了左右两个天差地别的对联，一边是穆少以及他麾下的千牛卫，高头大马，铠鸣甲亮，这才是精锐的威武之师。另一边，则是兵部调拨的五百兵卒，瘦弱不堪，破衣烂衫，慢说什么骏马，武器了，手里的长矛就跟烧焦的烧火棍一般无二，身体弱，穿的破，还只是次要的，关键是那种从骨子里透出来的颓废与麻木，才最让人心惊胆战。仿佛那五百老弱病残已经认定，他们此次去越王府做亲卫，就是去送死。他们有些人甚至连口粮都没有带，全然一副认命等死的模样。这样的亲卫。别说根本就是精英的千牛卫比了，就是四皇子和他的一对护卫，看着都比他们更加神武。城门口来来往往的百姓们看到这明显的对比，都不由自主的指指点点，议论纷纷。谢元愈发恼怒，甚至隐隐有些后悔。赫连觉的脸也彻底冷了下来，一双魅惑的桃花眼里满都是肃杀与暴力。第十章，殿下，臣妾想试试。殿下，王府长史周文成及其家眷，王府点军萧子修以及他的部曲。都已等候多时，多福见情况不好，赶忙跳出来打圆场。赫连觉扭头冷冷地看了多福一眼，多福下意识地打了个寒战，但还是强撑着说道：“殿下，时辰不早了，咱们该启程了。四皇子什么的，本就是一条疯狗，殿下您又何须理睬他？”
。这句话，多福没敢说，可他的眼神非常明显。四皇子没有察觉到多福的微表情，他继续秉承着看热闹不嫌事大的原则，继续跟在贺连觉身边。四皇子看到了周文成和萧子修，于是他又开始了哈哈大笑。哎呦呦，快瞧瞧这是谁！御史台最耿直的御史周文成周大人啊！本殿下记得你前段时间还弹劾废太子，都是什么词来着？哦，对了，任性乖张，恣意妄为。视臣子如猪狗，哈，不愧是御史，正直正义，笔锋如刀，骂的简直太他娘的对了。赫连觉这死可不就是狂妄自大、凶残任性吗？怎么，阿兄，你做太子的时候还嫌周御史骂你骂的不够尽兴，居然还要把他带去越州？呀、yeah! ！四皇子装模作样的捂住嘴，一副不会吧的做作模样。阿兄，你该不会是公报私仇吧？把前途正好的御史弄来给自己做王府长史，怎么看都像是报复。慢说是有心找茬的四皇子这般想，就是听了四皇子阴阳怪气的一通挤兑的谢元，也忍不住在心里犯嘀咕。周文成苦笑连连，他确实被睚眦必报的越王殿下给算计了，如今更是连了一家老小跟着他一起流放岭南。咦，还有萧将军，你可是我阿兄的嫡亲阿舅啊，怎么也呗？四皇子今天绝对是有备而来，嘲笑完了周文成，又开始把炮火对准萧子修。萧子修是殿下生母萧昭仪的幼弟。平时与三皇子交好，对殿下却比较生疏，多受父在谢元的耳边小声介绍。此次就藩，王府还缺一个点军，殿下便指明要萧子修将军。谢元麻木脸，赫连觉还真是小心眼，爱记仇，更喜欢公报私仇。王府的文官和武将全都跟赫连觉不对付。谢元忍不住怀疑，未来的越王府一定非常热闹。我的好阿秀，您可真是心胸开阔。周御史和萧将军跟了您，绝对是祖上积德。四皇子还在放肆的说着反话。赫连觉握着缰绳的手用力收紧，手背上抱起一根根的青筋。就在赫连觉马上忍受不了四皇子的聒噪，准备甩鞭子抽人的时候，多寿跑了过来：“启禀殿下，王妃娘娘，请您过去。”赫连觉低下头，目光阴鸷。多寿被吓得小腿发软，冷汗涔涔。谢元从车窗里看到这幅画面，赶忙探出头来，柔声喊道：“殿下，妾身有要事与您商量。”说完这话，谢元摆出了世家贵女的傲慢范话中带刺的对四皇子说：“四皇子，您来送行啊！真是太感谢了。上回您送的新婚贺礼虽然简陋了些，却胜在一片心意。我这个做嫂子的还算满意。”他重点提到了那份贺礼，直接让刚才还得意洋洋的四皇子顿时黑了脸。被废太子掐了脖子，还被谢氏用纵火相要挟的下了跪，绝对让四皇子深感屈辱。回想起这些画面，四皇子的嚣张气焰直接被谢元打压了下去。看到四皇子萎了。赫连觉得冷脸总算多了几分温度。嗯，好，姑这就来。谢氏算是帮他扳回一局。赫连觉心情大好，甩灯下马，直接上了马车。多福多寿两个太监见赫连觉被劝住了，齐齐松了一口气。启程。多福不敢耽搁，都没有请示赫连觉，就擅自冲着赫连琛喊了一句。赫连琛知道不好继续在城门外停留，也想早些出发，便抬起手臂，率领众兵卒启程。马蹄踏踏。赫连琛带着三百亲卫在前面开路，穆少羽一百千牛卫骑马列队跟着两侧，最后面则是那五百名松松垮垮、死气沉沉的老弱病残。四皇子呆愣了片刻，眼见越王府的大部队已经开动，这才反应过来，哼，想跑？没门本殿下还没有瞧够热闹呢。四皇子咕哝了一句，带着自己的两队亲卫也追了上去。马车里，赫连觉慵懒地靠在车厢上。双眼微闭，丝毫没有跟谢元谈话的兴趣。他觉得刚才谢元说有要事想商，不过是一个托词，是为了帮他摆脱四皇子的纠缠。只是随后的事实证明，赫连觉猜错了，谢元确实有事情要跟他商量。殿下，妾身觉得此事不妥。谢元冷不丁的开了口。赫连觉倏的睁开眼睛，他没说话，只是冷然的看着谢元。谢元迎着赫连觉的目光，没有退缩。殿下必须有所改变。终于，赫连觉问道。什么是不妥？你要改变什么？谢元指向车窗后侧的方向。这些兵卒必须有所改变。王府亲卫是越王府的安全保障，在路上，亲卫们可以确保赫连觉、谢元等不受牵牛卫、四皇子或是某些不长眼的土匪盗贼的欺辱。去了越州，亲卫们也能保护越王府。赫连琛的三百亲卫还好些，但兵部给调拨的五百兵卒太颓废，太没有士气。如果不整顿，这些人连凑数的资格都没有，纯纯就是浪费粮食。兼给越王府拖后腿，改编，如何改编？赫连觉不甚在意
，冷淡的问了一句：“妾身有个办法，还请殿下准许我试一试。”谢元没有卖关子，而是主动请缨。他不想被困在内宅，他想利用自己的能力，开创出属于自己的一片天地。站出来，走出去，挽起袖子，努力表现自己。没有机会，也要自己创造机会。哦，赫连觉挑起一边的眉毛，终于有了些许兴趣。你既想试，那就试一试吧。赫连觉也想看看。他的这位世家女出身的王妃能否给他带来惊喜？第十一章，吃肉了。中午时分，大部队抵达了距离京城三十里路的小镇。赶了半天的路，大家都辛苦了，停下来歇息歇息吧。谢元已经有了计划，便主动对赫连觉说道：“嗯，一切都由王妃做主。”赫连觉已经决定放松，让谢元去尝试，自然不会拦阻。他表现出一副兴趣缺缺的模样，任由谢元一个妇道人家跑前跑后。哎呀，这就歇息了。阿兄，不是我说，就你们这速度，什么时候才能抵达越州？讨人嫌的四皇子又跑来添堵。穆少端着一张冷脸，看似保持客观中立，实则他的眼睛里满都是看热闹的兴奋。他非常乐见四皇子的找茬行径。赫连觉连眼皮都没有抬一下，还是谢元迎了出来。四皇子，圣人只是规定了我们何时出发，并没有明确规定我们何时抵达。他浅笑盈盈说出的话，却让四皇子无可辩驳。且此去岭南三千余里。漫漫长途，坎坷崎岖，圣人英明仁爱，定不会过于苛责我等。圣人不会苛求，那就是找茬的四皇子过于严苛间有病吗？四皇子瞪大眼睛，谢氏，你骂我？谢元无辜脸，冤枉啊！本王妃何时骂你了？四皇子，小小的对了四皇子一记。谢元身心舒畅，他命人叫来赫连琛以及那五百兵卒的几个百夫长。赫连校尉，你去找个宽敞的地方，安营扎寨，咱们要在这个小镇停留一段时间。赫连琛下意识的去看马车里的赫连觉，赫连觉靠在车窗边，手里拿着个酒盏，有一搭没一搭的喝酒。觉察到赫连琛的小动作，他通过车窗冲着赫连琛微微点了点头：“是，卑下遵命。”赫连琛带领几个百夫长，在镇子外面的空地上搭建了临时的营地，埋锅造饭，砍柴烧水，一众兵卒们忙碌起来。穆少看到越王府的亲卫们一副要在这个地方常住的模样，便有些不满。不过，想到刚才四皇子都被谢王妃给对了，他也不好说什么。好，咱们也歇歇歇歇。他们可是牵牛卫，属于皇帝亲卫，待遇和地位在十六位中数一数二，跟那些王府亲卫比起来也是远高一筹。至于叫花子一样的五百名老弱病残，更是没法跟牵牛卫比。穆少故意在那五百名兵卒旁边安扎了营帐，这边五百兵卒破衣烂衫，连个像样的大锅、铜鼎都没有，只能抱着从家里带出来的豆饼。艰难的啃咬。那边穆少的牵牛卫从小镇上弄来铜鼎，烧上肉汤，大火噼啪燃烧，肉汤咕嘟咕嘟冒着热气，浓郁的肉香在偌大的营地飘荡。牵牛卫还拿出从小镇上买来的麦饼，热气腾腾，暄软厚实，看着就十分可口。咕咚，五百名兵卒拼命的吞咽着口水。他们都是贫寒人家的子弟，没钱没食没门路，为了给家里减免赋税徭役，这才当了兵。入选十六位后。却因为身体太过瘦弱，一轮又一轮的被淘汰。打仗了，也只能当个押运粮草的民夫，或是冲在前面的炮灰。原本他们以为这样已经够可怜了，没想到他们又被兵部直接调到了越王府。王府亲卫，名头好听，实际上呢，就是流放岭南。这可是要人命的啊！偏偏家里真的没有钱，想走走关系，不被编入越王府都不行。最后，众人认了命，家里人也都做好了随时收到死讯的准备。上路了，果然很艰难。呜呜，同样的护卫，人家牵牛卫吃细粮，吃大肉，而他们呢，却只能吃又冷又硬的豆饼，咬不动，还难以下咽。五百民兵真是有种生不如死的绝望。咦，好香啊！忽然有人抽了抽鼻子，被一股非常霸道的香味所吸引。哼，能不香吗？隔壁就在炖肉汤，那么大的铜鼎，一整只的羊放进去烹煮，不是隔壁，是。是咱们中军帐方向传过来的，什么？中军帐？咱们的人？什么咱们不咱们的？别忘了，同样的王府亲卫，人家那边的三百人是原本的东宫卫律，个个都是勋爵之后，官宦子弟，而他们呢，却是草民一个，不公平！我们都是王府亲卫，待遇也应该一样。若是搁在平时，这些兵卒还不敢闹事，但他们都要流放岭南了，一条贱命不知道什么时候就葬送掉了，还怕个球啊？于是。众人都被煽动起来，站起身，朝着香味的方向围拢过去。咦，那些老弱病残要闹事？
。四皇子在谢元那儿碰了一鼻子的灰，还不死心，吃饱喝足后就开始在临时营地闲逛。他发现了这里的动静，兴奋不已，赶忙跟上来看热闹。你们都过来了，正好省得老子去叫你们了。来，都排好队，每人一碗肉汤，一个面饼，每人都有份。几个看着火头兵做饭的百夫长，看到众人围了上来，便笑着吆喝道：“百夫长。”我们都有份，跟跟那边穿盔甲的一样。有个兵卒不敢相信，小声的问了句：“一样。”王爷和王妃说了，咱们都是王府的亲卫，自然一个待遇。我给你们说，咱们王爷和王妃素来仁厚，寻常百姓都是一日两食，咱们亲卫却是一天三餐，每顿饭都有油水，中午这顿还有肉。八百亲卫都一样，伙食一样，粮饷也一样。当然，如果谁还想吃得更好，那就要好好表现。你们这些人都给老子站直了。腰板也挺起来，别缩肩塌背的，都给我像个当兵的样。百夫长一边说着刚从贺连琛那儿听来的王府福利，一边大声的训斥兵卒。兵卒们在听到能一天吃三顿，还顿顿有油水的时候，眼睛都直了。至于百夫长所说的好好表现，他们更是没有二话，只要能吃饱，能吃到肉，慢说只是挺胸抬头的站直喽，就是真被送去战场，他们也乐意。五百兵卒的士气立刻就被鼓舞起来，他们的身体依然瘦弱，但精神头已经截然不同。第十二章进击的王妃，肉好不好吃？好吃，还想不想再吃？想。临时营地里，众兵卒的喊叫声震天响。穆少和四皇子都有些诧异，上午还是一群有气无力的叫花子，不过是吃了一顿饭，怎么就都变得嗷嗷叫了？想吃那就好好干活。贺连琛站在八百护卫面前，朗声喊道：“看到那片山林了吗？王妃娘娘已经跟主家把树买了下来，你们两人一组去给我砍树。”是，众人虽然有些疑惑，却还是乖乖应声。中午的肉太香了，他们下午还想吃。而赫连校尉说的明白，只要他们好好干活，就能吃好吃饱。穆少，谢氏这是要干什么？四皇子揉了揉脑袋，完全想不通谢元的举动。回禀殿下，微臣也不知道。穆少也疑惑着呢，摸索着下巴。穆少喃喃自语：“谢氏还让人找来许多工匠，木头，工匠，难道他要造房子不成？”四皇子觉得。不可思议，谢氏就算利用了圣旨里的些许漏洞，也不能做得太嚣张。毕竟穆少和四皇子都在这里盯着呢。若他就此赖在小镇不走，都不用穆少这个负责护送的中郎将催促，就是四皇子也会连夜跑去皇宫告黑状。中郎将，谢王妃又命人找来附近的牛马贩子，放出风声要买牛。有个牵牛卫小跑着过来回禀，穆少脑中灵光一闪，我知道了，他要制作牛车。啧啧，到底是世家女。就是讲究排场。穆少回想起谢元包下客栈，每天都让灶上烧热水洗漱的行径，就忍不住摇头叹息。哼，我看是贺连觉在张狂，还以为自己是太子呢，连车价也要最好的。四皇子就是看贺连绝不顺眼，直接将一切都推到贺连觉头上。这对夫妻倒是相配的很。穆少也跟贺连觉有仇，自是不会帮他辩驳。贺连觉和谢氏，一个乖张、奢靡铺张，一个讲究、贪图安逸，还真是天造地设的一对四皇子点点头，深以为然。不管穆少和四皇子如何评论，谢元就此在小镇安顿下来。四皇子还想看戏，却不能耗着。他扼腕地带着人赶往三十里外的驿站，迎接班师回朝的大将军。小镇上，兵卒们帮忙砍木头、运木头、分割木料，工匠们则敲敲打打地制作车厢。谢元一口气买了几十头健壮的黄牛，还买了不少马匹。牛车有了，亲卫们的马匹也凑了一些，但铠甲。和武器依然没有着落，殿下，我可以找来铁匠，自己打造盔甲和兵器吗？虽然觉得不可能，但谢元还是找到贺连觉，试探性的问了一句。贺连觉没说话，只是用看傻子的眼神看着谢元。很好，我知道了。私人果然不能打造盔甲和武器，王府尤其不行，否则就是妥妥的谋逆，应该也不能算谋逆啊。王府亲卫的军械等，本来就该由朝廷负责配备。谢元不满的抱怨着。他去兵部讨要兵卒的时候，倒是也去江作监询问过，江作监直接给了句库房没有多余的军械就给搪塞过去了。谢元倒是还想再去磨一磨，奈何时间不够。哎，如果再给他几天的时间，他哪怕要不到全新的，也能要一些残剑。有了残剑，再召集几个铁匠，就能慢慢把八百兵卒全都备齐了。残破的也要。赫连觉听到谢元的嘀咕，忽然问了一句：“啊？”谢元愣了一下，旋即反应过来：“殿下。”你有办法弄到残破的盔甲和兵器？姑没有，但姑知道三十里外的驿站，西北大将军率领三万大军回京。
，大军里自然有残破的军械。谢元眼睛一亮，殿下，您与那位独孤大将军应该没仇吧？最好还是有些交情的那种，如此谢元就能从大将军手里买些淘汰的军械。三个月前，独孤熊老匹夫也曾弹劾过孤。赫连觉玩味的看着谢元期待的小模样，残忍的泼了他一盆冷水。谢元，我就知道，就赫连觉这小心眼儿，睚眦必报的性子，肯定没有多少朋友。孤与独孤雄确实没有什么交情，不过孤知道独孤雄是个聪明的人，聪明就会懂得变通，知道权衡利弊。只要谢元手里有能够打动独孤雄的东西，独孤雄就愿意跟他做交易。能够打动独孤雄的东西，谢元有些为难。对于这位独孤大将军，他并不了解啊。原主倒是听说过这位的名号，但他到底是个未出阁的女子，对于外面奇人异事知道的并不多。忽地，谢元想到了什么，一双眼睛看向了赫连觉。这位可是做过储君的人，对朝堂上那些数得上号的官员，应该会有所了解。殿下，这位独孤大将军可有什么喜好？知己知彼，才能百战不殆啊。喜好？赫连觉轻挑眉梢，故作随意的说道：“独孤雄一直镇守西北。”孤与他几乎没有什么交情，如何知道他的喜好？谢元狐疑的看着赫连觉，赫连觉说自己跟独孤雄没有交情。谢元相信这位爷太过骄纵，不是个礼贤下士的人。且楚军跟手握重兵的大将军来往过密的话，也容易犯忌讳。只是赫连觉作为城的太子，就算不敢明着拉拢独孤雄，难道还不会暗地里调查调查？赫连觉感受到谢元的质疑，装作恍然的模样。哦，孤想起来了，曾经有人说过。独孤雄这个老匹夫不爱财色，唯独贪图口腹之欲。前些年有个刨除，用一道菊花鱼征服了独孤雄的舌头，得了千金的赏金。赫连觉故意扯了扯嘴角，露出一抹意味不明的笑。如果王妃你能够做出让独孤雄满意的美食，或许能够换回你想要的军械和马匹哟。赫连觉这语气明显有戏谑的成分。谢元高高扬起下巴，自信的说道：“若是别的，妾身还不敢说。但烹饪一道，妾身还真想试一试。”作为大吃货国的子民，在美食上，谢元就没怕过。第十三章，哇，飞来一条鱼，多寿，找几个铁匠来。既然想要用美食打动独孤雄，谢元就会全力以赴。再者，谢元也有些受不了这个年代的烹饪方式，只有蒸煮烤，没有炒菜，没有麻辣烫，也没有烤串正好借着这个机会，他提前几百年把炒菜山寨出来。是，多寿早已习惯听命于王妃，半点迟疑都没有。第二天。多寿便将周围的铁匠都找了来。谢元画了张图纸，大铁锅、炒锅、平底锅等一系列的锅具全都在图纸上。铁匠们按照谢元的要求，叮叮当当一通敲打，将锅具逐一做了出来。多寿，去肉铺买些肉，多要些肥肉。谢元一边吩咐着，一边暗自盘算。还有，再去一趟药铺，将这些买来。谢元递给多寿一张单子，上面写着“八角茴香”“花椒”等名字。谢元没有搞错，而是在古代。这些调味料都是被当做药材在药铺售卖，可惜没有辣椒、麻辣烫、火锅都没有灵魂了。等到了岭南，定要组建船队，让他们去海外转转，看看能不能找到辣椒、玉米等作物。谢元忍不住的畅想着，他对岭南、对大海真的十分期待。临近中午的时候，四皇子跟随西北大军一起回京，又路过了这个小镇。大将军，咱们停下来吃些饭食吧。四皇子还惦记着继续给赫连觉找茬呢，便主动对独孤雄说道。四皇子可没忘了，独孤雄最是耿直，非常看不惯赫连觉的乖戾奢靡。几个月前，这位大将军还在西北大营里，都不忘写折子弹劾废太子。四皇子觉得，独孤雄若是知道曾经不可一世的废太子，如今就在小镇的客栈里，定会愿意拜访一下。独孤雄都不用刻意痛打落水狗，只需冷嘲热讽几句，就足以让赫连觉爆发。如果赫连觉控制不住情绪，跟得胜归来的大将军打起来，那场面一定很精彩。父皇定不会再心软，轻易饶过殴打功臣的废太子。好，微臣遵命。独孤雄四十来岁的样子，身材魁伟，膀大腰圆，看着就像个威武的大将军。听闻越王殿下也在此处停留，独孤雄骑着马穿过镇外那片空地的时候，正好看到了忙忙碌碌的王府亲卫们。他似是想到了什么，故作恍然地问了句：“老狐狸。”四皇子在心里暗暗骂了一句。他就不信四独孤雄这样的大将军。在京中会没有耳目。独孤雄回京后，还在距离京城一百多里的驿站停留了几日，除了等待圣旨外，也是在打探京中的消息。四皇子敢打赌，独孤雄一定知道了许多，却还故意装傻。没错，阿兄要去越州就藩，估计是舍不得离开京城，便在京郊的小镇停了下来。
。四皇子试图给赫连觉挖坑，让耿直的独孤大将军心生不满，继而弹劾。但四皇子注定要失望了。咦，这是什么味道？好香啊！独孤熊抽了抽鼻子，像一个老饕般，闭着眼睛闻着味儿，竟一路摸到了临时营地。平地上架着几口大锅，大锅里咕嘟咕嘟的冒着热气，有大块大块的红烧肉。有飘着油花的菌菇汤，还有一些时令菜蔬，不是主菜或是蒸菜。作为一个优秀的美食家，独孤熊只是扫了一眼，就判断出了其加工工艺。没错，不是主菜，也不是蒸菜，而是我们王妃娘娘传授的炒菜之法。炒菜？独孤熊很是好奇。四皇子却有些不耐烦：“不就是一锅菜吗？虽然看着确实色泽鲜亮，也有种独特的香味，也也不至于。”西溜，四皇子忍不住吞咽了一口唾沫。兵卒们开始排队打饭，最先打到饭菜的人，顾不得找个地方，还在大锅旁边就夹起一块红烧肉，红彤彤、油滋滋、肥肉软糯，放到嘴里似乎都不用嚼，入口即化。咕咚，向来威仪的大将军独孤雄竟直接被馋得咕咕直咽口水。大将军，给您也来一份吧。不知何时冒出来的贺连琛笑得像个小狐狸。好，来一碗。独孤雄居然就真的接过大碗，跟兵卒们一起吃了起来。四皇子也想吃，但他拉不下脸。呜、哦、呜，他可是来给赫连觉添堵的，怎么自己反倒被馋哭了？大将军，好吃吗？这可是我们王府祖传的谢氏菜谱，一共有上百道菜。嗯，好吃。独孤熊三下五除二就把一大碗红烧肉吃完，他用力抹了一把嘴，沉声道：“说罢，你们想要什么？都是千年的狐狸，也就别玩什么聊斋了。八百套盔甲、兵器以及二百匹战马。”我要全套的菜谱，可以。就这样，不过三两句话，双方就达成了交易。四皇子都看傻了眼，更有种莫名的嫉妒。赫连觉确实被废了，但他娶了个好王妃啊！不说那些装扮一新的兵卒了，就是谢氏打造的那些牛车，也让四皇子眼热不已。车厢非常宽敞，可站可坐可躺，里面还有书架、棋盘、茶炉，甚至连工桶都有。这已经不是一个牛车了，而是一间可以移动的房间。也不知道谢氏让工匠是怎么弄的，牛车居然不颠簸，人坐在里面只是轻微晃动。四皇子可以想象，赫连觉呆在这样的牛车里，根本就不会受罪，反而十分享受。为什么？明明他是被流放的丧家之犬，如今却要兵有兵，要钱有钱，还能这般舒适？四皇子都这般羡慕，就更不用说穆少以及他的千牛卫了。穆少憋屈不已，他们可是天子亲卫啊，居然去羡慕曾经的一群叫花子。千牛卫们叫花子。你见过满面红光、身强体壮、身着铠甲、手持利刃的叫花子吗？若不是还有一丝理智，他们都想投奔到越王麾下了。每天都有肉吃啊，还能拿到足额的粮饷，简直就是所有兵卒的梦想。穆少，在穆少的怨念中，送走了羡慕嫉妒的四皇子。谢元终于决定启程，一行人慢悠悠的上了官道。他们出了中原，直奔闽浙，然后沿海边的道路前往越州。啪！赫连觉第一次看到大海。只是还不等他仔细观赏，就发现有东西迎面飞来。鱼，第十四章下马威。早已练就泰山崩于前而色不变本事的何连觉，此刻也被横刀上司中的东西惊到了。天，天上居然飞来一条鱼，这怎么可能？就是后世传来的谢元，在看到这么一幕的时候，也有些惊诧。但很快他就想到一种情况：台风。是了，他们在京郊小镇待了一个半月，又在路上耗费了两个多月。时间已经从阳春三月进入到了流火七月，大海的盛夏也是台风季啊。谢元没穿越之前，闲暇时刷手机，就曾经看到过台风的相关视频。瘦弱的小姑娘被大风吹得左摇右摆，空中飞来海鲜、衣服等等杂物。最神奇的还有人在家中坐，百元大钞被吹到窗户上的情况。跟这些比起来，飞鱼什么的反倒没有那么稀奇了。只是这时没有天气预报，人们根本无法得知台风的来源、具体的登陆时间。以及详细的途径线路，就连谢元本人来到海边后，察觉到风力很大，也只当海边空旷，风格外大，根本就没往台风上面去想。直到看到这条飞鱼，哇！殿下阿兄好厉害，居然能抓到会飞的鱼！小肥仔谢真扒着牛车车窗，一脸惊叹，佩服的看着赫连觉。谢元好想捂住自家团子那张嘴，真是哪壶不开提哪壶啊！你个臭小子，就没看到赫连觉一脸惊愕后的尴尬。谢元担心爱记仇的赫连觉会恼羞成怒，继而迁怒自家小肥仔。他赶忙开口转移话题：“殿下，风愈发大了，可能还会下雨，您还是进到牛车里来吧。”
。赫连觉先是惊诧，接着似是想到了什么，然后他为自己的大惊小怪而有些懊恼。偏偏那只肥嘟嘟的小团子不会看人脸色，还夸他厉害。若不是早就知道这小家伙是个小蠢萌，他都要误以为对方在故意说反话。不过他脾气不好归脾气不好，却不会跟一个不懂事的奶团子计较。听到谢元的话，他便顺势答应下来。嗯，片刻后。赫连觉已经坐到了牛车里，而外面也开始淅淅沥沥地下起雨来。殿下，根木中郎将说一声，咱们找个地方避一避吧。谢元见外面的雨越下越大，不禁有些担心，赶忙建议道：“他们这些人倒不怕，都坐在牛车里，而这些牛车都是经过他改良过的，顶棚都加了一层刷了漆的铁板，还覆盖了一层雨布。只要不是倾盆大雨，只要不是一直在雨水里浸泡，基本上不会漏雨。但牵牛卫以及那些亲卫们，或是骑马，或是步行。”虽然被有蓑衣或是雨布，却还是会被淋透。在古代，没有抗生素，淋了雨，发了热，可是会要人命的。嗯，准了。谢元担心的事儿，赫连觉自然也想到了。他扭头对着在车门旁伺候的多福说了句：“没听到王妃的话吗？赶紧去传话。”多福答应一声，赶忙打开车门，麻利的跳了下去。不多时，他一身湿漉漉的回来了。多福的脸色不太好看，低声回禀：“殿下，娘娘，穆中郎将说。”再有十几里的，就到广城了，就不要耽搁时间去避雨了，赶路要紧。赫连觉顿时沉下脸来，冷声骂道：“狂辈，放肆，不知好歹！”谢元也觉得穆少有些不近人情，他急于交差。谢元明白，可他也不能强迫数百人遭受风吹雨淋啊。且谢元非常清楚自己的身份，他是越王妃，是越王的妻子，他要跟越王保持立场一致。这会儿赫连觉生气了，他便要更加生气。哼！殿下说的对，这人确实不知好歹，任意妄为。他是牵牛卫中郎将，他可以决定他麾下兵卒的生与死，但他却管不到我们越王府头上。我们王府的亲卫可不能像个二傻子似的在风雨里乱跑。赫连觉顿时觉得谢元的话十分入耳，他看向谢元，一双魅惑的桃花眼波光潋滟。王妃的意思是，他赶他的路，咱们休息咱们的。谢元任性的说道：“好，就听王妃的。”赫连觉有种感觉。他跟谢氏阿元这个妻子相处的时间越久，就越会发现他的复杂矛盾。她是世家女，确实从骨子里透出一股自信与张扬，可她又没有京中那些世家女的循规蹈矩、刻板木讷。她灵动、鲜活，她聪慧、俏皮，有的时候她甚至带着一股子市井的赖皮。但即便耍赖，也不会落人画柄，反而带着令人不可辩驳的狡黠。这样的谢氏阿元愈发对自己的胃口。向来对女子都没有什么兴趣的赫连觉，忽然对自己的妻子生出了心思。他很想看看未来的谢元又会带给自己怎样的惊喜。多福见赫连觉还是无比宠幸王妃的样子，不敢迟疑，赶忙又快速的跑下牛车。一盏茶后，他再次回来，脸上已经没有了阴郁，取而代之的则是喜笑颜开。他忍着笑，恭敬地说：“穆中郎将说谨遵王爷的军令。”后面几个字，多福刻意加重了读音。从他忍俊不禁的神情，再到他刻意加重的音调，赫连觉与谢元都能想象。穆少说这句话的时候是何等的咬牙切齿。哈哈，哈哈！赫连觉的笑声从牛车里传出来，在风雨中传出了老远。顶风冒雨骑马的穆少听到这笑声，阴沉的脸几乎能滴出水来。偏他还不能怎样，只能吆喝着众牵牛卫加快赶路。谢元则命人找了个可以避雨的地方，一行人全都停了下来。足足过去了半天，风还在刮，雨却没有那么大了。谢元看了看天色，已经是傍晚时分，他们也要加紧赶路，否则他们就要在荒郊野外过夜了。加速前进！多福和多寿两个人一前一后的在队列中传达命令。庞大的牛车车队迅速动起来，赶在天黑前抵达了广城。进了城门，直奔刺史府衙。谢元看着窗外，却有种不太好的感觉，似乎广城的情况不太对啊。素来敏锐的赫连决绝查到了谢元的异常，难得好奇的问了句：“怎么了？可是有什么不妥？”不等谢元开口讲述，就听到在前方探路的亲卫跑回来禀报：“王爷、王妃，刺史府衙大门紧闭，后衙也空无一人。”赫连觉变了脸色：“这广城刺史是什么意思？大摆空城计，给他这个钱太子，现任越王来个下马威。”第十五章，刺史去哪儿了？回殿下，刚才妾身发现。广城城门的守卫以及街上巡查的差役都非常少。谢元仿佛没有看到赫连觉阴沉的脸色，他转而回答刚才赫连觉的问话。嗯，赫连觉愣了一下，片刻后才想起自己刚才询问谢氏是否发现了什么不妥。
，谢氏现在做出了回答。城门的守卫和巡街的差役都比较少。赫连觉收敛怒气，开始冷静思考。忽的，他眼睛一亮，广城出事了，所以刺史府的府衙才会人去楼空。这不是专门针对他赫连觉，而是有其他的原因。谢元赶忙夸赞：“殿下英明，你不用给我戴道帽子，你的聪慧并不亚于我。”甚至比赫连觉更聪明些。赫连觉确实自大自恋，可他也不会否认别人的优点。且谢氏阿元真的观察入微，思维敏捷。殿下谬赞了。妾身能有这样的发现，不过是年少时跟着父亲游历天下，看得多了，自然也就知道了。谢元却继续吹捧赫连觉，而殿下您久居深宫，虽然饱读诗书，博闻广识，但到底受到了些许限制。您若与妾身一样，有机会行万里路，妾身是万万比不上您的。一番话说的情真意切，赫连觉定定的看了他片刻，没说话，眼底却多了几分满意。不过，赫连觉到底是做过储君的人，从小到大听过的吹捧之词简直不要太多。谢元的马屁拍的算不得多高明，只是胜在一个真字。赫连觉微微勾了勾唇角，就恢复了原有的高冷，狂傲。你不用拍我的马屁，我知道我某些方面不如你。谢元赶忙要解释，赫连觉却摆摆手，行了，你的那些话还是留着哄你家小肥仔吧。谢云，越王这是什么意思？是说他比三岁的谢珍更聪明，不会被他轻易哄骗？谢氏，你刚才说你行了万里路，想来比我这个读了万卷书的人更明白世间的风土人情、奇闻异事。赫连觉慵懒地靠在车窗上，闲闲地说道：“那你能否猜到广城出了什么事？殿下要听实话，还是要听假话？”谢元故意这般问道。赫连觉丢给他一个冷冷的眼神，却懒得训斥：“得，明白了。”谢元赶忙陪着笑脸说道：“既然如此，妾身就实话实说了。如果没有城外的那条天外飞鱼，妾身还想不到。”听谢元提到了那条惊到自己的蠢鱼，赫连觉的脸色便有些黑。他不耐烦地打断：“我知道，是飓风。”赫连觉在用横刀插住那条鱼的时候，就想到了，他做了十几年的太子，年满十八岁后就开始在前朝听政。圣人生病或是出巡的时候，他还要监国主政。东南沿海一带的刺史每年都会上报境内遭遇飓风的灾情。赫连觉没有见过飓风，但沿海官员们的奏折中会提到，飓风威力巨大，所过之处拔木扬沙，坏园破屋，海地崩毁，伤民害价，连大树都能连根拔起，还能冲毁房屋。堤坝、飞条鱼过来，简直不要太轻松。等等，奏折！赫连觉脑中灵光一闪，又想起那些奏折里提到的一个细节：岭南的广城、越州、罗州等处的刺史。每年到了飓风季，都会前往比邻的内陆城池避暑。说是避暑，其实就是躲避台风，所以广城的府衙才会空空如也，而城门的守卫和巡街的差役也减少很多。他们这是都跟着刺史跑去隔壁城市避难了呀？原来如此。赫连觉点点头，没再继续催促谢元回答问题。他已经知道答案了。谢元见状，也没有乘胜追击，而是含混的将这个话题糊弄了过去。他他他。清脆的马蹄声越来越近，牵牛卫中郎将穆少浑身湿淋淋的骑着马来到了赫连觉与谢元的车架前，他“吁”的一声，马停了下来。穆少甩灯下马，站在牛车前，恭敬的抱拳行礼：“臣穆少启禀越王、广城刺史。”不等穆少把话说完，赫连觉就嗤笑一声，凉凉的说道：“穆中郎将紧赶慢赶，抢先一步进了城，却扑了个空马。”穆少低着头，低垂的眼眸却瞳孔猛地一缩：“什么情况？越王刚进城。”还没有进入到刺史官榭，居然就知道了刺史不在。穆少不会天真的以为越王未卜先知，他的脑海里飞快闪过许多种猜测：要么越王在穆少率领的牵牛卫兵族中有眼线；要么越王提前布局，暗中派人提前赶到广城；要么越王哪怕在流放的路上，依然能够得知朝廷的动向。毕竟四广城刺史这样的封疆大吏，若是离开管辖的府城，必须向朝廷汇报。而越王是前太子。他听政好几年，朝堂上下必定有不少他的党羽。现在即便被废了，树道猢狲散，却也有一二铁杆追随者。难道是这些人暗中将朝堂的一举一动都汇报给越王？穆少好一通胡思乱想，赫连觉那一副尽在掌握之中的笃定模样，更让他觉得越王深不可测。赫连觉，孤要的就是这个效果。谢元，你满意就好。还是殿下英明，提前知道广城刺史府的情况。穆少收敛心神，爽快的认怂。广城刺史不在，我们便不去关线了，找个客栈，好好休整一下，然后继续赶路。”赫连觉淡淡的说道。穆少再不敢提什么反对意见，赶忙抱拳应声，然后躬身退下。
，大部队就在广城安顿下来。谢元却十分繁忙，他又是命人购买石灰，又是让人收购艾蒿等草药。台风过境，越州那边必定有灾情，而大灾之后有大疫，他必须做好充足的准备。还有当地的土医，谢元也花重金聘请了十来位。赫连觉冷眼看着谢元忙里忙外，他找来赫连琛。赫连琛既是赫连觉的同族堂弟，也是他的伴读，如今更是他仅剩的心腹。赫连觉跟赫连琛儿语了几句，赫连琛沉声答应，并迅速执行命令。三天后，赫连觉宣布出发，一行人继续往南走，前往最终目的地越州。谢元和赫连觉都预料到越州会有大灾，但他们还是没想到这里的灾情竟是如此严重。第十六章：王妃救灾。这是一个小渔村，屋道房塌，农田被冲毁，泥泞的乡间小路上铺满了各色杂物，虾子、扇贝、螃蟹、海鱼等海鲜。破碎的山板、木头，不知从哪里卷来的大树，还有一些尸体。这些尸体不只是动物或是牲畜的，还有人。哎呀，这不是隔壁村的阿旺吗？他他怎么在这里？还能为什么？当然是被飓风吹来的。哎，可怜啊，看着也才二十来岁的样子。呀，这人还穿着长袍呢，应该是城里的贵人。贵人又怎样？遇到了飓风，不一样被刮上天，然后摔死在咱们这小破渔村里。穿着粗布衣衫的渔民们。一边拿着贝篓捡拾海鲜，一边议论着。不是他们没有同理心，也不是他们不懂得死者为大，而是他们对于这样的灾难早就习以为常。有替人操心，难过的时间还不如多捡些海货，好歹弥补一下自家的损失。哎，田里的庄稼眼瞅着就要收割了，结果一场飓风全都毁了。儿啊，我的大郎，你跑去哪里了？都说了不要管田里的稻子，你偏不听。如今人没了踪影。你让我和阿爹怎么活？孩儿他爹，你在哪儿？你在哪儿啊？除了木然的捡海鲜的渔民，还有几家沿着海边声嘶力竭地喊着。不用问就知道，他们的家人应该在飓风来袭的时候出门了，生生没了踪迹。这些新来的就是什么都不懂。是啊，这么大的风，居然还敢出门，也不怕被刮走？估计是惦记地里的庄稼，辛苦了几个月，就等着收割呢。他们肯定舍不得，舍不得庄稼，就能舍得命？哎呀！都说是新来的，没见过飓风，哪里知道他的厉害？就是就是，躲在家里，虽然房顶照样会被吹走，但好歹人还在啊。跑到外面，就真的什么都没有了。这些渔村的老住户，甚至是原住民，他们早已知道了飓风的厉害。虽然不能预防，也不能把飓风怎样，但如何把自己的损失降到最低，他们还是从前辈以及往年的经历中得到了经验。不像这几家，有的是躲避战乱，跑到了岭南；有的则是被朝廷流放，发配到了小渔村。他们都是内陆人，完全没有经验，便有了这样的遭遇。哎，也都是可怜人，以后就知道了。就是这教训也太大了。几人一边啧啧有声的叹息，一边继续捡东西。谢元、赫连觉等人的车队就在一旁，隐约听到了这些人的对话，也看到了那些悲戚哭嚎的遇害者家属。他们两个经不住陷入了沉默。飓风的威力竟如此可怕。谢元满眼同情，感叹了一句。赫连觉没有说话，但他绝美的容颜上满都是冷凝。这里已经是越州地界，这里的百姓也就是他封地的子民，统一了南北的大周朝，藩王都是石封。赫连觉这个越王便是越州的土皇帝，越州的赋税是要交到赫连觉手里的。越州的百姓们，即便不是他的私产，也是给他干活的工具人。看到百姓损失惨重，赫连觉的心里有些不是滋味且只看这小渔村的惨状，赫连觉就忍不住怀疑：就这样一个飓风频发的地方，动不动就毁掉农田，还能收到多少田税？阿父，您还真是用心良苦。我这个越王不但要忍受封地的毒物瘴气，还有收不上税的危机呢。说是王爷，分明就是不给多少活路。偌大的越王府，光亲卫就有八百，还有属官、太监、宫女等。这么多人吃什么，穿什么，赋税肯定指望不上。而离京的时候，户部也只给了最低标准的安家费，就那点银饼子，根本不够王府坐吃山空。所以，就算赫连觉没有被瘴气、疫病弄死，也要穷死、饿死。意识到这一点，赫连觉的心愈发冰冷，他眼底也染上了凉薄与疯狂，心中对于亲情的最后一丝期盼也被彻底斩断。王爷，越州的刺史估计跟广城的一样，也跑去内陆避风了。谢元仔细观察了好一会儿，发现果然没有官府的人前来询问情况，继而抢险救灾。百姓们也没有讨论相关的话题。这里又不是后世，没有最可爱的人，刺史都带头跑路。关系的官吏们又岂会跑来救助灾民？谢元意识到自己还没有彻底融入这个架空的封建王朝，
，居然还用后世的思维来考虑问题。他忍不住自嘲的暗自咕哝了一句，但让他眼睁睁看着灾民自生自灭，他又做不到。他倒不是像赫连觉那般是主宰者的控制欲在作祟，他完全就是心软，不忍心。官府不会派人来救助，可灾后重建的工作却刻不容缓。谢元目光坚毅，您是越州的王，他们便是您的子民。咱们不能不管。刺史是拿朝廷俸禄，越州又是出了名的蛮荒之地，政绩的好与坏都不会影响到人家，人家自然可以做甩手掌柜。越王却不行。谢元也不答应，他还准备把越州打造成基地呢，断不会做事这样的情况。赫连觉瞥了眼谢元，魅惑的桃花眼里闪过一抹异彩。哦，王妃，你可是有什么想法？谢元微微躬身，说了句不敢，随后却继续说道：“咱们的车队里有大夫，还有匠人，可以帮百姓们看病。”以及重建房子、修整农田，那些尸体也要妥善处理。能够找到家人的，就让家人带走收敛；无主的尸身，则要就地掩埋。另外，村子的防疫也要跟上。那些鸡鸭兔等牲畜的尸体，可能已经腐烂。若是有这样的情况，断不可食用，而是要焚烧后挖深坑掩埋。谢元一条条说着自己所熟知的救灾、防疫的小知识。赫连觉深深的看着谢元，心底对自己这个王妃的看重又多了几分。沉默片刻，就在谢元忐忑不安的时候，赫连觉终于开口了：“好，就按你说的办。”就这样，车队暂时在海边停了下来。众人按照谢元的吩咐，帮着附近几个村子进行重建。百姓们这才知道，他们越州也有了王爷，还是这样一个爱民如子、善良高贵的活菩萨。第十七章，小小渔村。渔村外大海边，谢元命人建了一个台子。台子大约有二三十个平方，是木板支撑的，有栏杆。有屏风和帐幔，屏风前铺了竹席、蒲团，还有矮案、引囊、大号靠枕等家具。矮案上摆满了食物。赫连觉坐在正中的主位上，慵懒地靠着引囊，他手里端着一杯酒，吹着海风，吃着鲜甜的海鲜刺身，看着不远处一群兵卒与百姓们一起卖力干活。他的目光掠过一脸愤懑的穆少，心情愈发好了，嫣红的薄唇勾勒出微笑的弧度。穆少那厮应该又在骂我。谢元贵坐在赫连觉下手。他面前也摆放着一张案几，只是案几上没有实物，而是笔墨纸砚等物品。他手里拿着一本书，正耐心的教授自家小团子。听到赫连觉的那句话，他头也不抬，直接说道：“好个目无尊卑的小人，竟敢对殿下您不敬。”谢元这话颇有几分是非不分的护短。谢元的态度非常鲜明，不管什么情况，他都会站在自家王爷这一边。赫连觉很满意谢元的这种态度，但这一次赫连觉没有露出笑容。反而眼神鬼异地看着谢元，王妃，你真的觉得我是个好人？谢元的心瞬间就被提了起来。与赫连觉相处了几个月，他还是不能彻底摸清对方的脾气。这人偏执，爱记仇，有时甚至会喜怒无常。谢元应对的很是小心，他不是没骨气，不是不想拂袖离去，实在是封建王朝，皇权至上。谢元觉得还是能屈能伸是王道。再说了，就算是在后世。难道打工人就不用忍气吞声，就不用看老板的脸色？现在的谢元就是把赫连觉当成了老板，或者是蛮不讲理的甲方爸爸，捧着、哄着，借用赫连觉的权势经营自己的地盘，提升自己的实力，让自己可以在这么一个架空巢带活的有滋有味。当然，在妾身的心里，殿下是这世上顶顶好的人。谢元这话倒也不全是吹捧，至少在帮自己夺回嫁妆、抢回谢珍等事情上，赫连觉确实帮了他。在前往越州的这一路上，赫连觉对自己基本也都是百依百顺。这样好说话的老板，真的应该好生爱护呢。谢元的眼神无比真挚。是，赫连觉轻笑一声，正要说些什么，谢元四是玩笑般的说了句：“穆中郎将也是倒霉，咱们现在已经算是抵达了越州，穆少的护送任务也算圆满完成。偏偏飓风来袭，刺史等官员都去内陆避风。穆少想顺利在回执文书上盖上官印都不能够。”回执文书上没有越州刺史的官印，就不能证明穆少完成了任务，所以他只能继续留在赫连觉身边。谢元呢，要帮助灾民修缮房屋、清理农田等事务，八百名王府亲卫都不够用，索性就把穆少以及他的牵牛未拉来帮忙。穆少满心不愿，他可不是子弟兵，而是皇家卫队，很高贵的那种。谢元却只说了一句：“灾后重建，乃民生大事，就是圣人知道了，也只会赞同。”穆中郎将中军体国。定不会让圣人失望，是也不是。谢元占着为国为民的大义，穆少再不情愿，也只能咬牙忍着。砍木头、搬木头、锯木头、割庄稼、耕田犁地，穆少作为勋贵子弟
，这辈子都没有干过的粗活、重活，这几天全都干了。”穆少不好跟谢元一介妇道人家计较，便把所有的账都记到了贺连觉身上，七不教夫之过。贺连觉看到穆少不爽，他就高兴了。至于穆少是否怨恨于他，贺连觉根本就不在乎。这世上恨他的人多了。穆少又算哪一个？活该！听谢元说穆少倒霉，贺连觉更加开心了，轻轻抿了一口酒，淡淡的吐出两个字。谢元叫谢真读了一会书，示意如意端来浙江。浙江就是甘蔗榨成的果汁，十分甘甜，小团子最爱喝了。这也是来岭南的福利之一，可以吃到新鲜的甘蔗，喝到鲜榨的浙江，好甜。谢谢阿子。端着杯盏，谢真大口大口的喝着，胖嘟嘟的小脸上写满了艳足。你乖乖喝浙江，喝完浙江。再把今天阿子交给你的文章背一遍。见谢真这般乖巧，谢元便放心的站起身。有记不住的，就问赵嬷嬷。赵嬷嬷虽然是奴婢，但她是谢家的世仆，读过书，认识字，比一般官宦人家的主母还要强些。谢元也不让她做什么锦绣文章，只是让她陪谢真背蒙书，赵嬷嬷完全可以胜任。好，谢真嘴上挂着甜甜的浙江，萌萌哒的点头。娘娘放心，老奴定会看顾好小少爷。赵嬷嬷微微欠身，朗声说道。谢元点点头，转身跟贺连觉打了个招呼：“殿下，妾身去村子里转转。”他还是有些不放心。倒塌的房屋可以重建，毁掉的良田也能重新耕种，但这并不意味着百姓们就能顺利度过这次灾难。其实最要紧的还是生计问题。谢元倒是不差钱，但授人以鱼不如授人以渔。谢元熟知历史冷知识，他想看看自己能否利用自己的技能，帮助灾民们真正走出这次的飓风之灾。穿上木屐，带上蜜梨，叫上太监多寿和丫鬟如意，以及一小队十来个亲卫，谢元便走进了小渔村。渔村的村长姓冼，越州本地原住民，祖祖辈辈都在这个小渔村。这个小渔村就叫冼家村。村子里的人一多半都同姓，少数一部分的外姓人，要么是战乱迁徙过来的内陆人，要么就是被流放的犯人。冼村长，村子的情况如何？百姓们可还好？谢元一边走一边问着跟在身边的冼村长。冼村长五十来岁的年纪，个子不高，皮肤微黑，风吹日晒，打鱼种田的，让老人的身上满都是沧桑，唯有一双眼睛炯炯有神，充满睿智。他家比较富裕，小时候曾经被送去县城读过两年官学。老人家算得上是整个冼家村最有学问、最有见识的人，留人除外。但饶是冼村长见多识广，也从未见过四月王夫妇这般体恤臣民的贵人。第十八章甘蔗，这是钱啊！好。还好，他们冼家村就在大海边，每年飓风季都会遭遇一轮天灾，年年如此。唯一的区别，约莫就是灾害的大小问题。今年的飓风比较霸道，村子里的受灾情况也比较严重。不过，村民们都有经验，受伤失踪的人并不太多，就是房舍和田地。幸好王爷殿下和王妃娘娘两位贵人仁善，派遣军爷们为我等修缮房屋、整理农田。冼村长感激地说着，他不是做戏。是真的发自内心的感谢，指房屋、田地这两项就能让村民们少花许多钱，多少能减少一些损失。草民等再熬一熬，总能撑过去的。冼村长略带庆幸的说道：“我们越州虽然多飓风，但物产也丰饶，多去山里挖些野菜，再多出几趟海，总不会饿死。”谢元却听得有些心酸，熬一熬，撑下去。古代的贫苦百姓就是这么的艰难。他一边走一边观察四周，冼家村的后面还有一片山地。山不是很高，山根处还有一块平坦的地面，但因为在山坳里，且面积不大，没有充足的水源，便被闲置了。谢元刚才在高台上的时候，隐约看到这里似乎种了些作物，因为有山挡着，受到飓风的影响不是特别大。那些作物只是倒伏，并没有被连根拔起。哦，那里啊，是村子里的人随手种了些甘蔗。冼村长听了谢元的话，赶忙回答道：“甘蔗。”谢元眼睛一亮，他想到了。甘蔗好啊，可以吃，还能做成浙江。最最重要的，甘蔗还能熬制成糖。不过，谢元通过原主的记忆得知，这个时代还没有糖，人们获得甜这个味道的办法，只能吃蜂蜜，或是将甘蔗榨成浙江。熬糖的工艺，谢元熟悉啊，红糖、黑糖、冰糖，甚至是白砂糖，谢元都能做出来。岭南适宜甘蔗生长，完全可以建立一个甘蔗园，大面积的种植。之前，谢元还担心。甘蔗会侵占良田，但在冼家村转了一圈，发现这里的黑皮甘蔗还能种在山坡、山坳里，不侵占良田，却还能有所收获，真是太好了。冼村长，我看这些甘蔗不错，就都卖给我吧。谢元让冼村长带领来到了山坳里。
看到那些或是倒伏，或是勉强立着的甘蔗，忽然开口说道：“显村长先是惊喜，接着摇头，不成。老朽知道王妃人善，想帮我们减少些损失，但这些倒地的甘蔗不够甜，吃着不好吃。做人要有良心，更不用说面前站着的还是尊贵的王妃娘娘。”显村长不想，也不敢坑骗人家。谢元笑了，他确实善良，也愿意帮助这些贫苦的百姓。他不求回报。可也希望对方能够体会他的这份善心，而不是把他当成人傻钱多的冤大头。无妨，我买甘蔗不是为了直接吃。”谢元轻声说道，“制成浙江也不成，不甜。”显村长很坚持，再次提醒。谢元的笑容愈发灿烂，也不是制成浙江，我要制糖。制糖？糖是什么？是用甘蔗做出来的吗？显村长满脑袋问号。是啊，制糖。具体的工艺，谢元就没有多说了。他倒不是故意保密，而是这种能够带来暴力的秘方，寻常勋贵都未必能够护住，就更不用说一个小小的村长了。就是谢元自己，他可以招揽收下，可以建造工房，可一旦唐获得了暴力，就会有权贵觊觎。制唐的事儿，他也要跟赫连觉合作。谢元没有多说，显村长也不敢多打听。他读过书，懂得怀璧其罪的道理。既然王妃需要，那草民等就将这些甘蔗全都卖给您。好，你放心。价格上，我断不会亏待了你们。是，是，王妃心善大度，草民等都知道。对了，除了你们这儿，附近村落里还有种植甘蔗的吗？三四亩地的甘蔗确实不少，但谢元想要制糖，还想做成产业，只这么一点原材料，肯定是不够的。再者，沿海受灾的村落肯定不是只有一个显家村，多从村民们手里买些农作物，他们也能尽快恢复过来。还要故宫，对，只要建立好工房。就需要大量的工人，种植、采摘、加工一系列的工作，可以形成一条完整的产业链。谢元心中有了主意，便回到高台，小声跟贺连觉商量：“糖，贺连觉还真没听说过。对，就是用甘蔗炼制出来，很甜，可以泡水喝，还能入药，制作很多美食。”谢元兴奋地说道。贺连觉挑眉：“我说过了，王府的事我全都交给你统管，你想制糖，想建工房，全都由着你。”哦，对了，若是缺人手，赫连觉坐直了身子，多福，奴在。多福赶忙躬身应声，去把赵敏叫来。是，多福答应一声，便噔噔噔的下了高台。谢元眼底闪过一抹异彩，他发现赫连觉这个看似心灰意冷的废太子，其实一点都不废。他总能在谢元需要的时候提供有力的支持。这个赵敏应该就是赫连觉信任又能干的人。就在谢元暗自琢磨的时候。多福领着一个三十多岁的男子走了过来，罪臣赵敏拜见越王殿下，拜见王妃娘娘。赵敏，你被流放越州也有两三年的时间了，日子过得可还好？赫连觉看着赵敏，冷声道：“是否还在记恨姑？”罪臣不敢，罪臣也没有理由恨您。赵敏的额头抵在木板上，诚恳地说道：“你是东宫詹氏，是姑的属官。老二、老五他们搬不到姑，就把你们这些属官拉下马来，抄家、流放，一家老小都跟着受罪。”难道你就真的不恨？赵敏听了这话，抬起头来，露出苦笑。罪臣不敢欺瞒殿下，当初被流放的时候，罪臣确实有过怨言，十几年寒窗，却因为受到殿下您的牵连而成了流人。罪臣如何甘心？但再细细一想，罪臣就释然了。若非罪臣立身不正，那些人又岂会得逞？赫连觉听了这话，不置可否。赵敏屏住呼吸，心砰砰乱跳。就在赵敏紧张不已的时候，赫连觉笑了。还不错，知道自行，行吧。到底是孤莲累了你，现在孤就还你一份富贵。从今天起，你就跟在王妃身边，做个管事吧。第十九章，卖儿卖女。赵敏曾经在户部做过主事，擅长算账等事务。当初他会落罪，也是因为贪墨。嗨嗨，他贪污的钱款大部分用来支援太子党的种种开销，而小部分则进了自己的荷包。所以，这人会被流放，真的一点都不冤。谢元听完多寿的介绍。忍不住感慨了一句，赫连觉笑了笑啊，这人虽然人品有瑕疵，但能力确实不低。他在户部时，他管理的账目最是干净，贪了钱还没有留下太多的证据，也是本事。若不是二皇子、五皇子等各个方面集中炮火对付太子党，赵敏估计还不会被发现。赵敏已经因为贪墨栽了跟头，想来不敢再重蹈覆辙。赫连觉担心谢元嫌弃赵敏，难得耐心的多解释了一句，他心里更是冷冷的补充。就算他重蹈覆辙也不怕。
他赫连觉从来都不是心慈手软之辈，得罪过他的人，背叛过他的人，全都没有好下场。若是有人不信，大可去问问谢元那位在京城的便宜叔叔谢泽。哼，相信现在的谢泽定然被无数官司缠身，兴许已经被直接锁拿进了大理寺。那么多的苦主，死命的攀咬，就算谢泽宫里有贵人，他也甭想全身而退。殿下看中的人，定是可信之人。谢元即便对赵敏不放心，也不会表露出来。妾身相信殿下。赫连觉定定的看了谢元一眼，没说话。这件事就这么说定了。谢元有了第一个管事，便开始提出自己的要求：第一，买个庄子用来制糖；第二，今年先收购甘蔗，来年买地建种植园；第三，在越州的五个县都购买商铺，专门用来卖糖。王妃娘娘思虑甚至周到。赵敏听完谢元的话，先是吹捧了一番，然后他又提出了自己的建议：我虽然没有见过糖。但从娘娘的表述中可以得知，那应该是跟酒一样的东西，不是必需品，而是贵人们追逐的奢侈品。而这样的好东西，只在一个越州是卖不出高价的。属下觉得可以在广城开设糖铺。赵敏认真的说道：“您应该去过广城，那里虽然也隶属岭南，却是难得的繁华之地。虽然比不得京城、江南，却也商贾云集，货品丰富。繁华的地方，商贸发达，奢侈品才能有市场。”谢元听完赵敏的企划，顿时明白了贺连觉的意思。这人却是个有格局、有商业头脑的人才。谢元精通各种历史冷知识，属于技术型人才，但经商管理他还是欠缺了一些。专业的事就该交给专业的人。好，店铺的事儿就交给赵管事了。谢元命人拿出一箱子的黄金，这些钱是我的陪嫁，赵管事拿去买店铺。店铺挂在越王府名下。赵明挑眉，他最是精明，从谢元的话里还听出了一个意思。店铺虽然挂在王府名下。却是用人家谢王妃的嫁妆银子买的，应该属于谢王妃的私产。是，属下明白。赵敏奸猾似游，办事也非常稳妥。半个月后，谢元在海边临时建立的工房刚刚熬制出第一批红糖，赵敏就风尘仆仆的回来了。他手里捏着一沓的房契，房契上都是谢元的名讳。很好，赵管事有劳了。谢元将房契收好，心中莫名有种踏实的感觉。这是他在这个时空置办的第一份私产，他仿佛有了一份牵挂。不再是一抹飘忽不定的游魂，这都是属下应该做的。赵敏态度恭敬，半点看不出他曾经是朝堂上的从屋品官员。这就是工坊炼制出来的红糖，还有黑糖、冰糖和白糖。不过白糖的工艺更复杂一些，还需要一个月才能完成。谢元拿出一块切好的红糖，用热水冲开，递给赵敏尝尝。多谢王妃。赵敏先躬身道了谢，然后才小心的接过杯子，看着杯中赤色的液体，凑到杯口闻了闻味道，嗯。一股甜甜的味道冲入鼻端，不是蜂糖的那种甜腻，也不是浙江的甘甜，而是纯粹的甜。赵敏轻抿一口，温热的甜甜的液体滑入口腔，从心底里生出一种满足的感觉。甜，好喝。若是仔细回味，还有一点点的苦。红糖不只是甜，还可以入药，补中缓急，和泻行瘀，配上生姜，还能驱寒生热。谢元详细的将红糖的功效说了一堆，除了做成面食，甜点。还能做汤熬补品。赵敏一边小口小口的喝糖水，一边认真倾听，便用心思考。此物果然极好，这么好的东西，且还是独家生意，只要不是个傻子，都能大卖特卖。赵敏不但不傻，还非常奸猾。听谢元说这些的时候，他脑海里就已经构想出好几个推销红糖、冰糖以及白砂糖的策略。不过现在最要紧的还是要多备货。赵敏可是一口气买了十几家店铺，熬制的糖太少都不够卖啊。嗯，放心，我已经命人多多收购甘蔗，冼家村以及周围几个村子的甘蔗都被他买光了。谢元已经派出去了几十个兵卒，四处收购甘蔗。另外，冼家村卖甘蔗赚了大钱的消息也在十里八乡流传开来。相信知道消息的人，若是家里也有甘蔗，定会主动来卖货。海的另一边是山，黄家村就是群山中的一个小山村，这里的村民大多是流放的犯人，或是战乱时从内陆迁徙过来的人。村民们不太适应出海打鱼的生活，只能开荒种地。但适合耕种的田地太少了，大多都是山地，甚至是沼泽。有些村民没有办法，便在半山坡种一些甘蔗、果树等。这些作物的收入并不高，顶多就是让村民们不至于被饿死。比如村头的阿生，父母是流人，家里只有两亩田，靠着田里的收成，根本就不能养活全家。阿生便在一些无主的荒山种了些甘蔗、荔枝。只是这种东西在岭南并不稀罕。辛苦地运到县里，也只能换些糊口的粗粮回来。哎，
今年的飓风比往年的厉害，日子真的要熬不下去了。阿生蹲在地头，看着自家本就收成不好的庄稼，又被飓风摧毁，一张黑瘦的脸上写满了愁苦。家里已经揭不开锅了，难道真要把女儿卖掉？第二十章，终于赚钱了。不行，不能卖女儿。我李家也曾是望族，就算再没落，也不能让女儿为奴为娼。阿生咬着牙，不愿让自己败坏了李家的门楣。但不卖女儿，他们一家吃什么？阿爹，要不？你还是把我给卖了吧。阿生的女儿今年已经八岁了，小姑娘看着瘦弱，模样却出挑。前几天镇上的牙婆来村子里买小丫头，一眼就看中了她。只是阿生夫妇舍不得，更不想给祖宗抹黑。被流放的时候，阿生已经十几岁了，他还记得他们李家曾经的富贵，书香门第，官宦人家。如果祖父没有落罪，他们家现在还是京城的贵人呢。他们的女儿也会是金尊玉贵的大小姐，怎么能被卖去当奴婢？阿生蠕动了一下嘴唇。他想像前几天那般坚定地说：“不，我们李家从来没有卖人的规矩。”可惜过了这几日，家里断了粮，阿生再也没有那样的底气，鼻子发酸，眼睛发红。阿生不敢看女儿那懂事的模样。孩子，是阿爹对不起你。阿生用力闭了闭眼，终于下定了决心：卖了吧，把闺女卖了，不但能让家里度过这次难关，也能让孩子讨个活路。就在这个时候，村口跑来一个大娘，大声地喊着：“阿生，李生。”你小子真的要发财了呀、啊！阿生还以为自己听错了，发财，发什么财？如果祖父还活着，阿生还能幻想祖父被赦免，官复原职，他们全家又能回到京城享受富贵。但祖父已经死了，父亲也死了，只剩下他一个无用的人，读书不成，习武也不成，李家再无翻身的可能。就算天上掉金子，估计也砸不到他的头上。哎呀，你还傻愣着干啥？赶紧去割甘蔗啊！那个大娘跑到近前。见阿生还一副木木呆呆的模样，赶忙说道：“山那边的贵人正在收甘蔗呢。”啧啧，一斤五个铜板，你小子偷摸种了不少吧？半个山坡都种满了，少说也得有个上千斤。一斤五文钱，一千斤就是五千文啊。这年头，一斤米也才十文钱，一亩上好的水田四千文钱。而四里家闺女这样八九岁的半大姑娘，也就只能卖出两千文。阿生读过书，也会算数。大娘还在那儿啧啧有声的感叹着。他心里已经噼里啪啦的把账都算清楚了。黄大娘，真的有贵人收甘蔗，一斤五文钱。阿生眼睛瞪得溜圆，声音都有些发抖。当然是真的，山那边的几个村子的人都高兴坏了，一家老小连夜收割甘蔗，也就是中间隔了山，消息传得慢，咱们这才听到信儿。不过不晚，那些村子里的人说了，贵人还要甘蔗呢，叫什么多多益善。黄大娘说完这些，略带羡慕的看向阿生，还是你小子走运，随手种了那么多甘蔗。哎呀！我家种的少，连你家的一半都没有呢。阿生搓着手，他已经不知道说什么好了。阿爹，是不是家里有钱了？不用卖我了。小姑娘怯生生的声音惊醒了阿生，他抹了把眼泪，用力点头。对，咱家有钱了，不用再卖儿卖女了。阿生带着家人拼命的收割甘蔗。第三天，他们肩扛手抬，翻过大山，十分艰难的将甘蔗运到了收购点。一千二百斤，每斤五文，共计六千文。负责记账的是个小姑娘。她叫赵景色，是赵敏的女儿，许氏家学渊源吧。小姑娘算术极好，摆弄了几下算筹，就把账目算清楚了。对，对对，阿生早已累得汗流浃背，肩酸腰疼，但看到那一箩筐的铜钱，他什么都感觉不到了，就是欢喜、兴奋、满足。生活似乎没有那么艰辛了，他看到了希望。把钱拿好。对了，我们越王府明年还会收购甘蔗，你们可以多种些。赵景色看着阿生，兴高采烈地将铜钱装进背篓里。也替他高兴，好心的提醒了一句：“明年还要，要，兴许明年甘蔗的价格还会更高一些。”赵景色不敢乱许诺，这些都是王妃娘娘的原话。好，好好，谢谢这位小姐，你若真想感激，就好好谢谢越王殿下和王妃娘娘吧。赵景色可不敢鞠躬。阿生闻言，拉着家人齐齐跪倒，冲着海边高台的位置不住的磕头。一家老小都非常虔诚，尤其是李家女儿。早已在心里把越王殿下和王妃娘娘当成了救苦救难的活菩萨。阿生一家只是诸多村民中的一个缩影。谢元大肆收购甘蔗的举动，不知救了多少贫苦的百姓，也给他们提供了一条可持续发展的生计。这些村民拿到钱，回家后就开始收拾田地，田不够的就去开荒，荒地都不够了，就去利用坡地、山地等边边角角的地方。这些地方全都被种上了甘蔗。王妃娘娘，附近几十个村子的人都开始种甘蔗了，这样会不会太多啊？显村长有些担心，仗着跟谢元打了几次交道，壮着胆子来试探
这么多人种甘蔗，来年一定大丰收。万一王妃娘娘用不了这么多，卖不出去，那那岂不是都要烂在地里？不多，就这些还远远不够呢。如果可以，谢元都想将这一片都打造成甘蔗园，因为他的糖在广城都要卖疯了。谢元一共制作了三种糖：红糖、白砂糖和冰糖。红糖是基础糖，价格比较低。白砂糖是对红糖进行提炼而得到的糖，且色泽银白，看着就非常高贵，价格比较高。而冰糖则是在白砂糖基础上进行的再次加工，晶莹剔透，更加上档次，价格最高。当然，就算是价格低的红糖，那也是相对而言。曾经是贪官的赵敏已经成功进化为奸商，谢元又提供了一些后世奢侈品的营销策略，赵敏直接把糖卖出了天价。广城算是岭南地区最繁华的州郡，不乏豪族，据古。糖这样的高奢品非常有市场，铺子开业只三天就把买铺子的钱都赚出来了。第二十一章，什么？连王府都没有？客官，您看，这是赤砂糖，甜如蜜糖，滋阴不血，可食用，可入药，关键是普天之下独一份。这是黄金版，全天下限量一百份，只要十贯钱。这是白银版，全天下限量一万份，只要一贯钱。还有这个，糖铺的伙计卖力的推销着。这是最开始的时候，毕竟糖是新鲜事物，尤其是白砂糖和冰糖，就是自诩走南闯北的胡商、海商，他们也都见过。这时就需要伙计们拼命的讲解、示范、鼓吹。看到了色泽，尝到了味道，还知道了一些糖的烹饪方法：泡水喝、熬姜汤、做甜点、炖汤，甚至是做菜的时候加上一点点糖，也能让菜肴更加鲜甜。贵人们讲究的就是个享受，也追捧物以稀为贵，糖铺瞬间就打响了知名度。到了后来，都不用伙计讲解，只需把样品摆放好，客人们就会根据自己的需求购买相应的产品。回禀王妃娘娘，红糖卖的最好，冰糖的销量仅次于红糖。一个月后，赵敏抱着账本，用牛车拉着成箱成箱的铜钱回到了海边。他详细的汇报着，反倒是白砂糖，贵人们反倒不是那么的追捧。另外，小人按照您的意思，将一些残次品、边角料做成惠民装，没想到特别受欢迎。说到这一节的时候。赵敏禁不住对谢元生出了敬佩之心。王妃娘娘虽然是个妇道人家，但在经营一道上丝毫不输给那些经营的巨贾。慢慢见识到谢王妃的能力，赵敏心底最后一丝不甘也消失了。女子又如何？谢王妃有秘方，还懂得经营之道，日进斗金，整个王府都靠着她养活呢。这就是个女财神啊！将来王爷定不会亏待了谢王妃，而王妃尊贵了，追随她的人定然也能有个好前程。赵敏既然能够成为贪官，他就不是那种死读书、死守规矩的酸腐文人。什么规矩、礼法都不如切实的利益。嗯，也是赵管事办得好。谢元发现了，赫连绝不愧是做过太子的人，非常会用人。他给自己的这位帮手听话，却又有自己的主见。有了赵敏，谢元的制糖产业这才发展的如此顺利。赵敏能干，谢元也不会吝啬奖金。糖铺纯利的千分之一，由赵管事和朱护卫三七分润。千分之一，听着似乎不多，还要跟王府派去的护卫三七分成，但架不住唐铺的生意好啊！哪怕只有千分之一，赵明也能拿到十几贯钱的分红。这还只是开始，到了年底，分红会更多，兴许能超过一两百贯。而赵敏当官的时候，一年的俸禄也还不到两百贯。赵敏非常爱财，否则他不会成为贪官。看着到手的一箱铜钱，赵敏那叫一个欢喜，他顿时充满了干劲儿，发誓要把唐铺开遍岭南，甚至是全天下。赵管事，唐仆有没有什么麻烦？谢元见赵敏双眼放光，踌躇满意的模样，禁不住勾了勾唇角。有也心好啊，但唐仆的生意也不能铺得太快，如此暴力肯定会被惦记。在越州地界上，谢元或许还能保证，但广城不是越州啊，也不知道越王府的招牌好用不好用。赵敏听了这话，眼底眸光闪烁。不过他抬起头来的时候，已经收敛了眼神。王妃娘娘放心，咱们唐仆一来有皇家的名号。二来有护卫看护，从刺史到豪族、巨贾，他们根本不敢觊觎。寻常商贾若是弄出了糖这样的生意，从铺子到秘方，估计都会被权贵侵吞。但谢元的糖铺不同，招牌上可是挂着皇家的印记。皇家作为大周朝最大的权贵，哪怕在天高皇帝远的岭南，也无人敢冒犯。谢元仔细咀嚼赵敏的话，总觉得哪儿不对劲。等等，皇家的印记，为何不直接说越王府？赫连绝世王爷，妥妥的皇族。但这两者之间还是有着明显的区别的，前者太过含糊，并没有明确的指明具体是哪位皇族，后者才是越王本尊
，半点可以钻空子的机会没有。谢元暗暗将这个疑惑放在心里，他看向赵敏的时候，却没有半点表露。他点点头，那就好。见谢元没有怀疑，更没有继续追问，赵敏吐出一口气，他赶忙转移话题。王妃娘娘和县等五个县的堂铺也已经准备妥当，只要货物充足，就能开业。谢元这边虽然一直收购甘蔗，并加班加点的熬糖制糖，但纯人工的效率还是低了些。工房的产出只供应广城的糖铺都有些勉强，越州这边的店铺就顾不上了。先不急，再等等吧。供不应求，谢元也没有办法。且他们现在还没有抵达河县，还不算正式就翻，很多事都急不得。不过也不能在海边继续待下去了。被谢元用大义裹挟着，一直都在各个村子进行灾后重建的穆少，已经忍无可忍。谢元，好吧，让穆少等一众牵牛卫当了两个多月的苦力。也差不多了，再逼迫下去，对方估计就要触底反弹了。于是大部队再度启程，赵敏的家眷以及二十名护卫留了下来，继续负责制糖的一应事务。中秋节的前夕，贺连觉的大部队到达了和县，这里是越州治所所在地。越州作为人口不足两万户的中等州郡，下辖五个县，分别是和县、梁县、丰县、苏县和定县。和县是治所所在地，刺史府便设在此处。这里一面两面临海。两面与陆地相连，因为盛产海珠而闻名。谢元满怀期待，但他万万没想到，越王府居然要面临一穷二白的境地。什么？没有王府？谢元感觉自己听到了天方夜谭。王爷来了，居然都没有王府？越州刺史崔伯庸还委屈呢。他故作无奈地说道：“越州不是扬州、荆州等繁华之地，这些年来就没有一个王爷十封到此，都没有藩王，哪里来的王府？他一个小小的刺史，总不能逾矩的。”将自家后宅建成王府规模吧，那可是要杀头的。谢元有点傻眼，自己来到越州后要干的第一件事，居然就是自己给自己盖房子住。第二十二章，想算计，没门没有王府。赫连觉得语气很危险，身体周遭都散发着冰冷的气息，被废黜、被流放、被所有亲人抛弃，他都忍了。可现在来到了越州这蛮荒之地，居然连个王府都没有，赫连绝食再忍无可忍。谢元心里暗道一声不好，赫连觉这是要发飙啊！崔伯庸和穆少却满眼激动，他们等的就是赫连觉的爆发。只有他怒了，做天做地的发脾气，他们这些臣子才有机会找到弹劾他的机会啊！崔伯庸火上浇油，装着没有看到赫连觉即将喷涌而出的怒火，再次恭敬的回答：“回禀越王殿下，河县确实没有王府。”穆少也跟着凑热闹，故作无奈的说道：“哎呀，这可如何是好？总不能让越王殿下和王妃娘娘。”流落街头吧，流落街头几个字更加戳中了赫连觉的爆点。赫连觉俊美的面容铁青一片，额角的青筋突突直跳，一双白皙修长的手用力握紧，骨节处都发出咯吱咯吱的响动。在场的所有人都不会怀疑，下一刻向来乖戾、凶残的赫连觉会跳起来打杀崔伯庸或是穆少。崔伯庸和穆少心里虽然有一丝畏惧，但更多的还是期待。嗯，弹劾越王的奏折该这么写。越王奢靡无度，恣意享乐，臣等劝诫却被暴打。藩王无辜殴打朝廷命官，这罪名可大可小啊！圣人若是宠信藩王，事情就能大事化小，小事化了。可圣人如果本就厌弃了藩王，那这件事就将是申斥，甚至是褫夺王爵的导火索。而越王这个废太子都被流放到岭南了，你说圣人对他是个什么感情？兴许圣人那边正等着臣子送上越王狂悖谋逆的罪证呢。如此。圣人才不会担心自己背负为父不辞的恶名。哈哈，赫连觉刚到越州就要被削掉王爵，废为庶人。崔伯庸与穆少只是想想就觉得兴奋。殿下，周文成虽然还在埋怨赫连觉公报私仇，但他已经是王府长史，就要承担起长史规劝、监管王爷的重担。他察觉到赫连觉情绪不对，担心他会惹出祸端，赶忙出声提醒。就是赫连觉的便宜小舅萧子修，此刻也有些迟疑。最担心的还要数赫连觉真正的心腹赫连琛和多福多寿两个太监，尤其是赫连琛，他握紧腰间的横刀，微微向前迈了一步，做好的动手的准备。紧张的气氛一触即发，谢元知道自己必须站出来了。没有王府，哎呀，真是太好了！谢元一把抓住了赫连觉的胳膊，笑得如春花般灿烂。赫连觉的脸色愈发阴沉，他的脖子仿佛装了机关一般，一寸一寸的转了过来。一双魅惑的桃花眼，此刻全都是寒芒。谢氏，你说太好了啦！被个小小的刺史这般羞辱，谢氏阿元居然还觉得好。对啊，殿下。
，这可真是太好了。谢元仿佛没有感受到赫连觉的死亡凝视，他继续笑着说：“早在路上的时候，妾身还在担心，若是越州的王府不合心意，又该如何是好？若是推翻重建，未免劳民伤财。我们越王殿下可是最爱民如子、体恤民情的人啊。”崔伯庸一脸惊愕：“谢王妃，您说这话亏心不亏心？”赫连觉被废，固然有方方面面的原因。可他自身也绝对算不得一个人善、亲和的好储君。崔伯庸远在越州，就听说过贺连觉动辄打骂朝臣，还鞭笞宗室的事儿，连贵人都不放在眼里。崔伯庸根本不信贺连觉会爱民如子。穆少却一脸的麻木。与谢王妃一路同行，他早就见识到了这位世家贵女的巧舌如簧、指鹿为马。不就是睁着眼睛说瞎话吗？太基础的操作了，根本无需大惊小怪。周文成等人也一脸的无语加无奈。唯有贺连觉。还定定地看着谢元，迎着贺连觉的目光，谢元笑容如常，没有王府那就最好了。我们完全可以按照自己的心意建立一个崭新的越王府。周二手房算什么？建新房才是王道啊！作为现代人，谢元多多少少都有些洁癖，在现代是没办法，只能租住别人的房子。如今来到了架空的大周朝，谢元从谢家要回了大半家产和全副嫁妆，有钱得很。再者，户部也给了开衙建府的安家费，谢元完全可以。选一个自己喜欢的地界，建造一个喜欢的新家。谢元真心这般想，他的眼睛中就带着无比的欢喜与期待。赫连觉看了许久，都没有从谢元这双澄澈如水的眼眸中看到一丝丝的伪装与虚假。他是说真的，不是为了安抚孤，也不是为了演戏。其实，就算是演戏，谢氏这一打岔，也算让崔伯庸、穆少两人的阴谋破了产。赫连觉凶残归凶残，却不傻。崔、穆二人心里有怎样的盘算？赫连觉一清二楚，但他丝毫不惧，因为他也想看看，如果他真的做出殴打，甚至是屠戮朝廷命官的事儿，他的圣人阿父会不会真的杀了他？赫连觉不是赌气，而是心底还残存着一丝对于亲情的渴求与幻想。他想试一试，哪怕为之付出性命也在所不辞。幸亏谢元听不到赫连觉的心声，否则一定会骂他一句偏执的疯子。对，阿紫说的对，殿下哥哥，在路上，阿紫没少写写画画。连王府的图样子，他都画好了呢。谢珍这个小胖球，绝对是神队友。听到谢元的话，他哒哒哒的跑回牛车上，拿了一本册子，然后又扭着肥屁股，哒哒哒的跑了回来。肉嘟嘟的小脸上满都是“你看我厉害吧”的邀功神情。谢珍垫着小脚，两只胖胳膊高高举着，将册子送到了赫连觉面前。好蠢！不过，到底是自家小肥仔，赫连觉嫌弃归嫌弃，却不会恶言相向。抬手接过那本册子。随后翻了翻，果然都是房屋、家具等等务实的图纸。谢氏没有说谎，他确实非常期待他们的新家。忽然，“新家”两个字击中了赫连觉的心，让他那颗心上包裹的层层印钞有了裂纹。第二十三章，一切都有王妃呢。王妃说的对，没有现成的王府更好。赫连觉将册子还给小肥仔，抬起头，又是那个倨傲、高冷的王爷。崔伯庸和穆少纷纷扼腕，他们对谢元这个能够劝住赫连觉的女人也多有怨言。好个谢氏，巧舌如簧也就算了，居然还能得到赫连觉的宠幸，错过了一次立功的好机会，崔伯庸多少有些不甘心。他鼓起精神，准备再来一次。哈哈，王爷和王妃果然深明大义，体恤下臣，臣感激莫名，又羞愧不已。哎，越州偏僻，穷苦，何县更是穷山恶水。他话锋一转，伸手划拉了一下四周，偌大的县城，只有中间这条路还算齐整，最初的刺史便在此处建了官衙。县城的其他地方，或是偏僻，或是毗邻大海，潮湿闷热，关键还会受飓风袭扰，实在不好建王府。其实河县还有一些地方清静宽敞，就是距离内城远了些。他这话的意思再明白不过。第一，河县最好的地方已经建了州府衙门，王爷若是实在想要，可以不顾朝廷法律，强行霸占府衙。第二，除了府衙，河县也没有其他地方可以建王府。想建王府，只能去城外的郊区，甚至是偏远地方。这绝对是挑衅人的话，普通人听了估计都要生气，更不用说赫连觉本就是个唯吾独尊、任性乖戾之人，他若能忍，那才真是。城外，城外好啊，地方大，空间多，都不用惊扰百姓拆迁，划定了地方就能动工。谢元又抢先一步开口，赫连觉的黑脸没有升级，他忽然不气了，他现在只想看看他的王妃会如何应付这个故意找茬的崔某人。崔伯庸一而再。再而三的没有达成目标，心情便有些烦躁。不过尊卑有别，崔伯庸也不敢表露出自己的真实想法。他僵硬的笑了笑。
，王妃果然贤良大度。崔伯庸算是看出来了，有谢氏这个巧言善辩的女人在，估计自己无法在言语上激怒越王。即使如此，崔伯庸便想要偃旗息鼓，他这边放弃了，谢元却不会放过他。他确实不如赫连觉睚眦必报，可他也不是什么好馅儿的人。再者，这位崔刺史再三挑衅，分别就是不把越王府放在眼里。若他轻易接过。还想方设法的劝着赫连觉不要发作，别人会以为越王府好欺负。崔刺史，先别急着夸我，我还有事要与崔刺史说清楚。谢元擎着得体的笑容，看向崔伯庸的目光却没有什么温度。崔伯庸心中一凛，忽然有种不太好的预感。什么事？王妃娘娘但说无妨。呵呵，也没什么，就是我想跟崔刺史确认一下，是不是只要不是在河县的内城，王爷选中了哪个地方，都可以进王府。不会到时候王爷选中的地方。崔刺史又说出什么不妥吧？哎呀呀，瞧我，就是不会说话，还请崔刺史见谅。本王妃是个妇道人家，胆子小，没见识，万一哪里说的不对，还请崔刺史切莫与我计较。但也不能怪我多想，实在是这事情，他再一再二，不再三。我们王爷再不济，也是堂堂越王，是圣人的嫡亲血脉。崔刺史，您说本王妃说的是也不是？谢元阴阳怪气，连削带打，崔伯庸的面皮都要撑不住了。赫连觉却非常满意谢元的态度，对，就是这一个样子，一次两次可以忍，呃，也不是忍，主要还是没有侵害到越王府的利益。可若是还有第三次，就太过分了。崔某人这是摆明要跟越王府过不去呢。崔伯庸，他确实想给赫连觉使绊子，却也如谢元所说的那般，再一再二不再三。哦，没有提前给越王准备王府，人家不计较，表示自己可以见。崔刺史又说，县城里没有合适的地方，想见王府。只能去城郊，人家也忍了下来。如果将来人家选定了位置，崔刺史再说不行，这里不可以之类的话。越王绝对的忍耐包容，而崔刺史就是咄咄逼人，得寸进尺。官司打到京城，就算崔刺史背后站着二皇子，他也要输。还有圣人，他或许厌弃了赫连觉这个儿子，可他未必就能容许有人欺辱、搓磨赫连觉，这可是关乎皇家颜面的大事呢。是，王妃说的是。呵呵，只要王爷看中的地方。定是极好的，陈佑岂会觉得不妥？崔伯庸也想到了那些，赶忙陪着笑脸，连连称是。他的心里更是猛然惊觉：咦，不对啊，是我要给赫连觉一个下马威，怎么弄到最后，我反倒处于被动的境地？万一这些事故意搞事情，特意选了个不稳妥的地方建王府，比如某个豪族的产业，又比如侵入了李仁的地盘，死，都是麻烦啊！偏偏崔伯庸还不能开口阻止，否则就是自毁诺言。人无信则不立。他堂堂越州刺史，若是对个妇人出尔反尔，他以后还有什么颜面在越州立足？但话已经说出去了，崔伯庸也只能捏着鼻子认下。他在心底拼命祈祷：谢氏、谢王妃、小姑奶奶，你可千万别搞事情啊！看到崔伯庸吃了大鳖，一脸的苦相，赫连觉的心情瞬间阴转晴。即使这样，那就尽快选定地方吧。还有军营的事儿，也一并解决。八百亲卫。是赫连觉在越州立足的根基。别看从一开始，赫连觉似乎就不怎么在乎的样子，但他心里很清楚，只有这些护卫才能真正确保越王府在越州的地位。周文成和萧子修互看一眼，他们都是王府的属官，特别是周文成是长史，负责王府的一切事务。建王府、军营都属于王府长史管辖的范围，军营的事务又牵扯到军务，也跟萧子修这个王府点军有些关系。他们完全可以好好商量，协同办差。只是。还不等两人开口应答，谢元先开了口：“是，妾身省的。”谢元没想揽权，他就是觉得自己的家还是要自己亲自参与，如此才能合心意。赫连觉看了谢元一眼，没说什么，竟似是默许了谢元的行为。第二十四章，王妃招人了。周文成与萧子修默默的对视着，周文成眨眨眼，这算不算聘姬私臣？萧子修努努嘴，算。所以，要不周长时你去跟越王殿下见个言。周文成赶忙摇头：“我疯了不成？都被小心眼的越王弄到了越州，当个没前程的长史。我若再得罪了越王妃，还有我的好果子吃。”萧子修摊摊手：“那不就得了？”周文成不甘心，用希冀的眼神看着萧子修：“萧将军，您可是王爷的嫡亲娘舅啊！”萧子修冷笑：“娘舅，亲娘来了都没用。曾经的赫连觉目下无尘，只认皇后养母，对于生母萧昭仪，半点亲近都没有。如今赫连觉遭遇巨变。”愈发乖戾、任性，真要惹到他，疯魔起来根本不像话。萧子修也被爱记仇的赫连觉阴了一把，除非万不得已，他断不敢轻易得罪这位主。越王明显信任王妃，
愿意让王妃一个女人在外面抛头露面，统揽全局，他们这些做下属的只管看着就好，又何必头铁的谏言？这是唯恐自己在越州的日子过得太舒坦吗？周、萧两个最该规劝贺连觉的人都没有开口，其他人就更不用说了。多福多寿本就是只知道听从主子的奴才，才不会管合不合规矩。至于其他人，更加没有多嘴的资格。就这样，谢元首次站到了人前，代表越王总揽王府的事宜。和县没有县城的王府。谢元需要亲自逛遍周遭的城郊，才能最终选下最合适的地方。但一行人却不能真的露宿街头。崔刺史也没这个胆子，如此的折辱一个堂堂亲王。他命人在城内找了套五进的院落，仔细洒扫，请贺连觉、谢元一行人暂时在这里落脚。至于八百亲卫，也被安置在了城郊的空房子里。因为是飓风季，城内的一些官宦人家或是豪商富户都躲去内陆避风。城内有很多空房舍，大概估算了一下。崔刺史征用了几套宅院，周长史带着家眷，还有萧点君，都需要独立的院落。谢元见崔刺史在这件事上还算靠谱，也就没有跟他计较，还顺势提出了要求。崔刺史僵硬的笑了笑，忍着心中的不耐，点点头：“好，臣谨遵娘娘的命令，有劳崔刺史。”谢元微微欠身，仪态标准的挑不出半点错。崔刺史皮笑肉不笑的回了个假笑，便以还有公务为由匆忙离去。就这样，一行人暂时在河县住了下来。周大小姐，听说你读过书。谢元安顿完贺连觉身边的事儿，就跑去看了看周文成等属官的安置情况。从周家出来，周文成的妻子和大女儿等几个女眷亲自把他送出了门。走到门口，正要上牛车，谢元顿住脚步，扭头对周家长女周娇娥说道：“回禀王妃，臣女确实认识几个字。”周娇娥十三四岁的模样，却沉稳周到。她的回答很是谦虚。作为一个文官的女儿，从小是被周文成亲自启蒙。他的文化水平何止是认识几个字，熟读四书五经，精通诗词歌赋，连算术、骑射等都有所涉猎。那就好，自明日起，我要为王府选址，有一些文书类的工作需要人承担。谢元转过身，笑着对周娇娥说道：“周大小姐可愿意做我身边的女官，为我处理一些琐事？”周娇娥愣住了：“女官？她，她一个闺阁女子也还能做官？当然，在大周朝，并不是说没有女官。”但大多都是宫里的皇后或是太后，他们身边会有些勋贵。宗室家的女眷充当女侍中，侍中是宰相，女侍中却不是女宰相，顶多就是名头好听，并没有实权。他们只负责规劝、提点皇后礼仪等，有的甚至就是陪皇后聊聊天，连劝谏都免了。可越王妃只是王妃啊，且周娇娥也只是寒门出身的小护女，根本就没资格做女官。不过周娇娥的心跳却在加速，她眼底更是迸射出些许希冀。女官。跟在王妃身边，辅佐王妃为王府选址，建造王府，似乎也不错呢。总好过被困在小小的院子里，天天做些针织女工、烹饪煮茶之类的琐事吧。周娇娥心动了，却不敢轻易答应。她向母亲投去祈求的目光。周文成的妻子苏轼也有些异动，但更多的，他还是担心自家女儿的名声。想了想，惶恐又歉疚地代替周娇娥推辞：“承蒙王妃娘娘错爱，奈何我家大姐儿笨手笨脚，恐怕会耽误您的大事。这年头对女子的要求不算严苛。”但大家闺秀还是很少在外面抛头露面，尤其是工作，多少有些僭越。苏轼不想让自家女儿出这个风头。周娇娥低下了头，咽下了眼底的失望与伤心。人家家长不乐意，谢元也不能强求。他笑着说：“也没什么大事，不过是一些琐碎事务。夫人可以跟周长史商量一下，当然，同意与否都凭你们做主。”谢元说完这些，便上了牛车。王妃，这苏轼也太不识抬举了。多寿有些不满苏轼的态度。忍不住跟谢元抱怨了一句：“能理解，越州本就偏僻蛮荒，好好的女儿在这里几乎找不到好的婆家，若整日抛头露面，没了好名声，将来成亲愈发艰难。”哎，我也是想当然了。谢元叹了口气：“可我也是没办法，殿下缺人手，我这边又何尝不缺？古代远远比不上后世，这里的文盲才是绝大多数。就像如意，她还是世家的奴婢呢，也只是认识一些字，这已经比许多官家小姐强很多。要知道。”许多官宦人家的小姐都未必能够读书，其实也不是全无办法。殿下那儿不就有现成的例子吗？多受机灵，见谢元为了人才而发愁，赶忙出谋献策。谢元心中早有主意，这会儿听到多受这么说，不禁笑着点点头：“是啊，还是殿下英明，启用了留人，能够流放岭南的人，要么是大奸大恶，要么是高官显贵。前者也就算了，后者及其家眷，基本都是读过书的。”好。那就先招收一批留人做帮手吧。第二十五章，头号马仔，啪！一记清脆的鞭响
，粗糙结实的皮鞭狠狠地抽打在瘦骨嶙峋的脊背上。年轻男子被打翻在地，拼命地蜷缩起来，将更为脆弱、柔软的腹部保护起来。皮鞭落在身上，他本能地发出痛苦的呻吟：“让你犟，让你不听话，来到我越州大营，居然还敢这般硬气！今天老子就要用鞭子好好教训教训你，好让你知道，在这里谁才是天王老子！”挥舞鞭子的男子高高壮壮，一脸横肉。一双三角眼更是充满了凶残，他卖力地挥舞着鞭子，一下一下又一下，而倒在地上的年轻男子呻吟声却越来越微弱。不行，我要去救阿兄。呜、呃，怪我，都怪我！若不是我得罪了熊校尉，他也不会拿阿兄出气。不远处的草棚子里，一个十来岁的女孩呜呜痛哭，她拼命想要冲过去，她要去给熊校尉磕头，她要跟熊校尉认罪，只求他不要再找借口责罚自己的长兄。小妹，你别去。这跟你没关系。十五岁的郑玉荣生的颜色极好，哪怕额间被刺了一个丑陋的字，也不影响他的姿容。然而，也正是这份美貌，为他以及他的家人招来了他天大祸。那个姓熊的，哪里是因为妹妹冲撞了他而生气，分明就是想逼他郑玉荣委身于他。这才，他是堂堂郑家的女儿，铮铮傲骨，哪怕被流放，哪怕成了卑贱的军户，也从未想给人当婢妾。所以，当负责他们这个营区的校尉熊大壮。透出风声，想要纳他做妾的时候，郑玉荣想都没想就拒绝了。结果显而易见，熊大壮果然不是心胸开阔的人，他是个记仇并喜欢迁怒的小人。看到阿兄几乎要被熊校尉打死，郑玉荣满心自责，又有种无处宣泄的愤懑。他可是郑氏女啊，就因为祖父军功彪炳，被全臣所忌惮，就遭到了诬陷。而他们全家也被流放岭南，男丁们还被充作军户。流放和充军是不一样的，如果只是流放。他们一家还能在岭南过着寻常百姓的生活，而一旦被充军，成了卑贱的军户，就子子孙孙都翻不过身来。除非子孙们有出息，立了战功，得到圣人的恩赏，得以脱离贱籍，否则郑家就彻底沦为社会的最底层。我去，我去求那个姓熊的，不就是给他做妾吗？只要能救下阿兄，他郑玉荣舍去这条命又如何？郑玉荣一把将妹妹拉回来，自己却要往前冲。不行，大姐儿，你不能去。一个四十来岁的妇人一把抱住了郑玉荣的腰，哭道：“那那姓熊的不是人，他最喜欢折腾女人。这才几个月啊，他家后院就抬出了四五个侍妾，都是留人或是军户的家眷，都曾经是金尊玉贵的官家小姐。一朝被打落尘埃，又被熊大壮这等屠夫凌虐的体无完肤，被折磨致死啊。他的大姐儿也曾是将军府的千金大小姐，可不能被人如此践踏。”郑母哭得不能自已，她也心疼儿子。更不愿让儿子被活活打死，可女儿呢？哎，手心手背都是肉，她该如何选择？老天爷，求求你了，就给我们留一条活路吧！绝望之下，郑武开始祈求上苍，但老天若是有眼，又岂会让他们郑家蒙冤受屈？郑玉荣不信这些，但到了如今这样的境地，他心底也忍不住哀求：谁来救救我们？谁来救救我们啊？呜、哦，若是有人能够帮帮我，我我郑玉荣发誓。我愿给恩人当牛做马。就在这个时候，忽然响起了一记如天籁般的女声：“天王老子，哟，还真是没看出了，在这越州竟还有一个如此尊贵的人儿。快，快些让本王妃看看，是何人这般狂妄，居然敢以天王自居？怎么，这是要自立为王，割据地方？这顶帽子简直扣得太大了，一个弄不好就能落个谋逆的大罪啊！”熊校尉直接被吓得丢了手里的鞭子。若是别人说这话，他肯定不在意。在越州军营，他熊大壮就是土皇帝。但熊校尉看着五大三粗，如同熊一般。可他的耳朵极为敏锐，他听得仔细。那个女人好像自称本王妃，越王妃，一定是她。自诩土皇帝的低阶武官，遇到了真正的皇亲贵胄，熊校尉只有认怂的份儿。于是谢元轻松带走了郑氏一家。你叫郑玉荣，是郑大将军的嫡长孙女儿。谢元坐在牛车里，上下打量着面前这个纤瘦却不减飒爽的女子。回禀王妃，奴正是玉荣， 1 5岁，祖父乃前西北大将军郑令和。郑玉荣的礼仪很好，背脊挺拔，眼神清明，媚而不俗的脸上满都是对谢元的感激。令祖父的事儿，本王妃也有所耳闻。哎，可惜了，谢元确实听说过郑大将军的故事。郑大将军确实是个好将军，驻守西北几十年，兢兢业业。可惜，他也被卷入了皇子间的争斗。郑大将军一直想当个皇帝党，不掺和太子与诸皇子的争斗。但
，他手握重兵，不是说想中立就中立的。且郑大将军虽然屡建战功，可也有将军们的通病，吃空饷。他比其他将军好些，还没有合兵血。饶是如此，也被人抓到了把柄，又加上一些捕风捉影的罪名，最终郑大将军何家被流放三千里，直接从大西北被弄到了南疆，一家老小五六十人，到了今日，竟只剩下不到十口人。郑玉荣不幸也幸运。父母疼爱，兄弟亲厚，靠着家人的庇护，他才能好好的活到今日。但今天如果没有谢元出手，他估计也要落个被凌虐致死的下场。最可悲的是，他牺牲了自己，也未必能够救回长兄的命。王妃娘娘，您救了奴，奴愿意为您当牛做马。听谢元提到自己祖父那位戎马一生却病死在流放路上的老将军，郑玉荣眼中噙满了泪花，他用力眨了眨眼睛，将泪水逼了回去，再次深深叩首。表示愿意为谢王妃驱使，他读过书，还练过舞，不管王妃需要他做什么，他都愿意。就这样，谢元收服了自己人生中的头号马仔，有了第一个真正的心腹干将。第二十六章，开始盖房子喽！我不用，你给我当牛做马。谢元含笑看着郑玉荣，笑着说道：“你读过书，也在岭南待了几年，就给我当个管事娘子吧。不是奴婢，也不好说什么女官，只当是聘请来的经理人。至于能不能引为心腹。”要看郑玉荣日后的表现。是，母亲尊娘娘命令。郑玉荣恭敬的行礼，在他心里，名头不重要，重要的是他会好好辅佐王妃，竭尽全力的报答他的恩德。王妃要在和县周围寻找适合新建王府的地方，对吗？郑玉荣很快就进入到了工作状态。他比赵景色更具优势，他在越州已经待了三四年。为了养家，他去海边赶过海，去县城做过小买卖，县里向外地跑了几年。对于县城周遭的情况比较了解，没错，位置不能离大海太近。谢元知道郑玉荣了解情况，便放心的说出了自己的条件：地方要足够大，最好不要侵染民田或是山林。和县作为越州的治所所在地，还算比较繁华。前些年南朝北朝战乱，几个家族全族迁徙来到了这里，他们慢慢成为和县的豪族世家。越州蛮荒，人口稀少，这几家豪族就趁机圈占地盘，大肆垦荒。和县周围的大片农田，大部分都被豪族以及刺史等官员们瓜分干净。当然了，赫连爵是越王，他若是看中了那片地方，刺史府就要配合王府将这片地征用，或许会跟豪族发生一些矛盾。谢元倒也不怕，但这种事儿还是能省则省。另外，山林也不能随意侵占。岭南不只是有迁来的客族，还有本地的原住民，比如和县就有里人。县城外的大片山林或是海边渔村，都有里人的身影。这些人在朝廷看来都是未开化的蛮夷、蒙昧、野蛮，不听教化。事实上，李人也确实不太服从官府的治理，每隔几年都会闹出李人、辽人打杀官兵、攻破官衙的动乱。李人与官府的关系十分敏感，一个弄不好就会惹出乱子。谢元可不想成为战乱的导火索。听了谢元的几个条件，郑玉荣没有急着开口，他努力回想，将自己所熟知的几个村镇都在心里过了一遍。良久之后，他才谨慎的开口。回禀王妃娘娘，有个地方倒是挺符合您的要求。谢元没有急着欢喜，他担心后面还有转折。果然，就听郑玉荣继续说：“只是那个地方距离县城比较远，且两面临海。”郑玉荣一边说，一边用手指沾了水，在小桌上比划。他简单画了各河县的地图。偌大的县城呈弯月状，月亮的一个月牙深入了大海。而郑玉荣觉得适合建王府的地方就在月牙的位置。当然，在地图上看着地方很小。还是个尖角，但实际的地理面积却不小，足足有五六个村子的大小，七八千亩地。而且，如果从海上的直线距离算，月牙距离中心位置并不太远，只有两三里路。可惜海上没有桥，不能直接通过。走陆路,路的话，需要绕半个圈距离也就比较远了。郑玉荣详细的将这块地方的优势、劣势都说了一遍。谢元边听边点头，最后他说道：“确实不错，明儿一早咱们就去看看。”是。郑玉荣见谢元是个雷厉风行的人，心里愈发敞亮。谢元看到郑玉荣过于消瘦，明显的营养不良。谢元还注意到，郑玉荣穿着打补丁的粗布衣裳，脚上的鞋子已经磨出了破洞。郑家的生活比赵家还要艰难，贫困啊！如意，你准备些布料、吃食和银子给郑家送去。谢元既然把郑家带走，自然也想好了如何安置。郑家的男丁是军户，谢元就按照朝廷律法将之调入王府卫队。女眷呢？除了郑玉荣，还有两个识文断字的嫂子，也被谢元聘用，成为谢王妃麾下的助理。与之前的赵景色一样，都为谢王妃打工。
。谢元对自家员工都非常大方，除了每个月的俸禄外，还有制装、饭补、交通补助等福利。多谢娘娘恩典。郑玉荣不想直说谢谢，因为口头上的道谢太廉价。但面对如此恩主，他似乎除了道谢，也没有其他方式表达自己的谢意。王妃待我恩重如山，我定粉身碎骨，誓死报答。郑玉荣暗暗发誓，给谢元办事的时候无比的尽心尽力。第二天，谢元没有坐马车，而是和郑玉荣一起骑马去了那处地方。地方空旷，不会跟豪族发生利益冲突，也不会侵占里人的地盘。站在空地上，向县城方向远眺，隔着一片浅海，居然还能隐约看到县城城门楼顶。谢元大概估摸了一下，这边距离县城只有不到一千米，若是加上一座桥，立刻就能跟县城链接起来。好啊，好地方。虽然这时还没有跨海大桥，也没有钢筋水泥等建筑材料。但谢元是通晓历史冷知识的视频博主，不用现代化的手段，只靠原始手段，照样能建起一座跨海大桥。有了桥，交通便利了，这处地方也就能变得繁华起来，也就能符合王府尊贵的地位。娘娘，您觉得这个地方可还好？郑玉荣见谢元隔海望着县城的方向不说话，心里直打鼓，便小心翼翼地问了一句：“极好。”谢元点点头，笑着说道：“不过，建王府不是小事，我还需要向殿下禀明情况。”征得殿下的意见，其实，在谢元心里已经认定了这个地方，但作为一个优秀的打工人，他自是不会越俎代庖的替老板做决定。赫连，老板，绝，王妃说好，那自是好。不过，姑不耐烦这些事物，新建王府之事便有劳王妃了。是，妾身多谢王爷器重，王爷放心，妾身定会好好修建王府，断不会辜负了您的期望。谢元客气了两句，便把赫连绝丢在一边，风风火火的开始新建王府。他沿途搜罗的诸多匠人中，具有擅长建筑的工匠。谢元与工匠们一起商量，反复修改图纸，最终敲定了施工方案。他要在这偏僻的越州建造一栋兼具现代化功能又有古韵之美的王府。第二十七章，有钱，任性。王府一共分作三路。谢元拿着图纸，仔细的跟赫连觉讲解：中路和东西二路。中路正门五间，穿过正门则是前庭。前庭有议事厅。日常王爷接见属官或是商议政务，都在议事厅。每一路都是七进的院落。王爷的正殿在中路第三进，妾身与阿珍在第四进。东路有水榭、藏书阁、库房等，西路则有花园、楼阁等。如果赫连觉的后院人数增多了，或是将来有了儿女，东路、西路才算是能够派上用场。王府后面则是一条街巷，用来安置王府的属官及其家眷，以及有品级的武官。谢元招揽的人才，比如郑家，也被安排在了王府后巷。赫连觉对这些并不感兴趣，他指了指图纸上的禁房、浴室以及那些地下管道，问道：“这些是什么？”谢元答道：“这是禁房，乃五谷轮回之所；这些线段则是管道，用来冲洗污秽之物。还有这里是浴室，妾身准备让匠人建成汤泉池的样子，日常殿下可以泡澡纳凉。越州地处南边，几乎没有冬天，避暑比御寒更有必要。”谢元略带庆幸地说：“殿下，幸好咱们来了岭南，若是去了西江或是北地。”还要铺设地笼或是修建火墙呢，在岭南只需担心台风、暴雨以及闷热潮湿，蛇虫鼠蚁。呃，好吧，问题同样不少。赫连觉却敏锐地抓住了几个关键词：地笼、火墙，这些又是什么？谢元暗道一声：“让你嘴快，说秃噜嘴了吧？”脸上却挂着得体的笑。他重新拿了一张白纸，用毛笔画着分解图。地笼是在房屋的地面之下挖洞管道，天冷的时候在管道里燃火，热度从地面散出来。继而达到取暖的效果。火墙的原理跟地笼差不多，不过是砌墙的时候弄成中空的样式，在里面点火，房间也就跟着暖和了。赫连觉处理过朝政，对于民生也有一些了解。听了谢元的话，禁不住点头道：“办法是个好办法，就是普通百姓用不起。把一条管道或是一面墙烧热，还要持续不断的保温，那得需要多少柴火或是木炭？可惜啊，这么好的法子不能在北方寒冷的地方推行。”赫连觉下意识的在心底这般叹息，但紧接着他又有点恼羞成怒，姑都不是太子了，还担心这些做什么？谢元没有在意赫连觉的变脸，这人喜怒无常的，他都有些习惯了。寻常百姓肯定用不起，不过可以在家里砌火炕。说着，谢元又开始拿着笔写写画画。土炕跟灶房相连，烧火做饭的同时，烟火气进入到炕洞，也能让房间暖和起来。赫连觉眼睛一亮，这个法子好，虽然不在其位，不谋其政。且岭南地界上也用不上这些东西，但多知道一些也算是一种见识。赫连觉看向谢元，忽然问了句：“这也是你跟着父亲游历天下的时候
从民间或是偶尔寻到的古籍上学习到的。自打成亲，谢元就在赫连觉面前展现了许多寻常世家女所没有的见识特长。每次询问，谢元要么说跟着父亲去的地方多了，也就在民间学了一些；要么就推说在谢家藏书或是偶尔发现的古籍上看到的。在追问古籍什么的，谢元则双手一摊，无奈地说：“毁于战乱。”赫连觉总觉得谢氏在忽悠，嗨嗨，忽悠一词。也是听谢氏跟弟弟玩笑的时候提到的。嗯，谢元含混的应了一声，表示王爷说的对。而后他迅速转移话题：“王爷，王府地图样子您可还满意？还可以，就按你的这个图纸来吧。”赫连觉无可无不可。自从被废，赫连觉就一直一副萎靡不振的样子。他仿佛对什么都不在意，这世间也没有让他留恋的人货物。谢元又非常能干，积极主动的挑头，赫连觉就顺势把王府的一切都交给了他。好，那妾身就下去安排施工事宜了。谢元放下笔，卷起图纸，便准备要出去。施工的时候，注意些，崔刺史还盯着呢。原本不想多管闲事，可看到谢元风风火火、兴致冲冲的样子，赫连觉心下一动，脱口就冒出这么一句。谢元一怔，片刻后反应过来：“王爷这是在提点我，他在关心我。别自作多情，姑可不是关心你，姑是在担心姑的王府。”赫连觉有点不自在地说了一句。谢元心里却暗暗发笑：“王爷，你怕不是个傲娇吧？每次赫连觉闹别扭的时候，就会自称姑，忍着笑。”谢元故作一副受宠若惊的模样：“是，王爷放心，妾身定会亲自督荐，早日让王爷住进王府。至于崔刺史，谢元根本不怕他来找茬。不知道是不是赫连觉的嘴有乌鸦嘴的前置，前脚他刚叮嘱了谢元，后脚崔刺史崔伯庸就来到了月牙村。王妃娘娘，您这阵仗着实不小啊！没有穿官服。”一身月白广袖长袍的崔伯庸，脚上穿着木屐，手里拿着雨扇，颇有一副未尽名事的做派。只是他说出的话一点都不风流高雅，而是透着明显的不善。还好，也是多亏了崔刺史积极配合。崔伯庸阴阳怪气，谢元也没有客气，直接来了个正话反说。崔伯庸被噎了一下，他忽然意识到自己就不该跟谢氏斗嘴。他直奔主题：“王妃娘娘，您想尽快修建王府的心情，微臣可以体谅，但……”越州刚刚经历了飓风，百姓受灾严重，更是需要重建家园、抢种庄稼的时候，您却大修土木，占用数百名力，这这似乎不太妥当吧？给三王修建王府，跟修城墙一样，都属于公差，是可以征用民夫的。但皇权社会也要讲究一个体恤民情，不能在农忙或是灾区征调百姓来服徭役，有什么不妥？谢元高高抬起下巴，骄纵的反问了一句。崔伯庸果然跟废太子一个德性，都是乖戾嚣张的主。紧接着，谢元又补充了一句：“他们出宫，我出钱，也就是我用不了这么多人，否则还有上千人哭着喊着要给我们殿下修建王府呢。”第二十八章：阴险的崔刺史，以攻代阵。好，实在是太好了！周文成一脸敬佩，再三称颂谢元的善举。他是纯粹的读书人，有着儒家忠君爱民的思想。被迫来岭南，周文成心里对贺连觉肯定有芥蒂，连带着。他对谢元这个代表赫连觉处理王府诸事的王妃也有些许误会，他误以为谢元与赫连觉即便不是一丘之貉，也是在为虎作伥。但他万万没想到，谢王妃一介女流，却有这样为国为民的胸襟。前段时间在小渔村帮助百姓们进行灾后重建，就已经出现端倪，如今又有了花钱雇佣普通百姓来给王府做工的善举。哎呀，好人啊，更是个深明大义的奇女子。周文成无比佩服。回到家里。也忍不住跟家人们絮叨，听到周文成这般称赞谢王妃，苏轼不禁有些后悔，当初该让女儿跟着王妃的。谢王妃有了人善的美名，她的女官也能被人高看几眼啊。周家大小姐周娇娥更是满心苦涩，哎，错过了呀，只希望以后还有机会。收买人心，谢氏好生奸诈，她一定是在为赫连觉收买人心。崔伯庸被谢元对了个结结实实，他气羞羞地回到了府衙，之前搞什么重建？让王府亲卫帮着百姓们盖房子、清理农田，哼，假模假式、沽名钓誉，百姓愚钝，根本什么都不懂，就说赫连觉爱民如子。他若真这般人善，还会被废掉。现在更好了，居然掏钱让人来建王府，三四百人争着抢着来干活。除了工地上的人，还有与建王府相关的事儿，比如木料、石料、花卉等的开采、售卖等，估计有一两百人跟着收益。月牙村的王府工程都快形成一个新的产业基地了。零零总总的，将近一千人可以靠着王府赚到钱，而这一千个人背后就有一千个家庭，整个越州也才不到两万户人，偌大的河县，满打满算有五六千户。
，谢氏只用一个修建王府的工程，就帮赫连觉收买到了和现金六分之一的人口。他到底要干什么？真想让赫连觉在越州扎下根来，称王称霸。崔伯庸虽然总是嫌弃越州蛮荒、偏僻，不是做官的好地方，但他这个刺史在越州就是土皇帝，且天高皇帝远的，不到几年的功夫，他就收敛了巨额财富。他本人在越州更是一言九鼎，跺跺脚。整个越州的地皮都要跟着晃三晃，如今忽然来了个越王，还是赫连觉这种强势、残暴的废太子，他这个越州刺史全是肯定会受到影响。崔伯庸会这般针对越王，不只是为了二皇子，也是为了他自己啊。可现在的情况是，别说对付越王了，崔伯庸在谢氏一个妇道人家面前都没能占到一丝一毫的便宜。崔伯庸憋屈、愤怒，急于要想个办法，好好给越王府添个堵。黄庄，刺史大人，按照藩王的规制。越王还可以划定两个黄庄。崔伯庸的幕僚见自家大人这般气恼，赶忙跳出来出谋划策。崔伯庸被点醒，兴奋地问：“你的意思是，在黄庄的问题上做做文章？和县距离大海很近，每年都要受到台风的侵扰，真正适合种田的良田并不多，反倒是山地、滩地、荒地比比皆是。按理说，给藩王圈定黄庄，应该首选最好的良田。”但和县以及其他几个县的良田都被崔伯庸以及几个豪族占据，已经吃到肚子里的东西，崔伯庸等人又岂会心甘情愿的吐出来？谢王妃最是人善，想来定不会夺人田产。幕僚阴恻恻的说道：“普通百姓是民，大人的家眷以及几大豪族也是民啊。”幕僚的计策很简单，就是以彼之矛攻彼之盾。谢氏不是想给越王买个好名声吗？索性就让越王府将这个爱民如子的美名给敲死了。而这样的美名，实则是把双刃剑。伪善。伪善，你的善啊，哪怕是假的，演出来的也要在面子上过得去。崔伯庸完全可以利用这一点，拒绝把最好的田地让出来。没错，你说的没错。对啊，谢氏不是能言善辩，还喜欢玩文字游戏吗？这次就让他也尝尝被人钻了空子的滋味。良田不许侵占为皇庄，那些可以开垦成良田的荒地，也不能便宜了越王府。幕僚捋着两撇老鼠须，得意的说道：“海边的滩地，贫瘠的山地，再给点荒地，品相不好。”那就多给几亩，反正都是没人要的烂的，多给一千亩又如何？崔伯庸越听眼睛越亮，点头如捣蒜。对，对对，就是这个道理。王妃娘娘贤良仁善，王爷殿下爱民如子，他们定能体恤百姓，也能体谅河县的贫瘠与荒凉。体谅。谢元听到崔伯庸故作为难的话语，定定的看了他一眼，然后才凉凉的说：“殿下和本王妃难道还不够体谅？没有王府，我们自己建；内城没有合适的位置，我们就在乡野自己找。”崔刺史，殿下已经一再退让，您断不可得寸进尺啊！听谢元翻起了旧账，崔伯庸就知道谢元一定是因为黄庄而生气了。生气就好啊，崔伯庸就等谢元发飙呢。上次王府的事儿没能激怒这对夫妇，若是为了黄庄而逼得谢氏撒泼，崔伯庸就有理由弹劾越王夫妇霸占民田与民争利。当然，崔伯庸就算要煽风点火，也不能表现的太过，他还要做出无奈的可怜模样，并极力想办法补偿越王府。王妃娘娘说这话，真是折杀微臣了。微臣万不该对殿下不敬。哎，实在是越州偏僻，和县实在没有连成片的上好良田。微臣知道此事不妥，可实在没有办法。要不，微臣做主，以双倍的母数来划定黄庄。谢元挑眉，哦豁，这就是所谓的质量不好，数量来凑。原本只有两千亩的黄庄，现在可以给四千亩。海边的滩地、山地以及荒地，哈，真是想啥来啥呀。谢元脸上做出愤然的模样，心底却已经乐开了花。第二十九章，王妃有对策。三千亩海滩滩地，六百亩山地，还有四百米荒地，这就是孤的黄庄。赫连觉虽然不管王府的事务，但听到这样的消息，他还是会忍不住生气。他不是在乎黄庄如何，而是愤怒于这件事本身就是崔伯庸的算计。而自己的好王妃向来聪慧机智，居然被崔伯庸给坑了。谢氏，你就真的这么想要一个人善的好名声？居然被崔伯庸裹挟，赫连觉不满地问出这句话，但很快他就意识到不对。谢氏阿元，你不是个傻子，更不是个被名利所胁迫的蠢货。他扬起一边的眉毛，好奇地问了句：“说吧，是不是你有什么计划？”谢元竖起了大拇指：“不是做戏，而是真的敬服殿下英明。果然什么都瞒不过您的法眼。”赫连觉勾了勾薄唇，嘴上却还是不屑地说了句：“少说这些拍马屁的话，姑不吃这一套。”又开始自称姑了。谢元跟赫连觉相处的久了，才发现这位偏执的自恋狂，有时还是个傲娇小可爱。谢元故作讪讪的笑了笑，
，然后回答赫连觉的问题：“王爷，海滩滩地可是好东西？说它是摇钱树，聚宝盆都不为过。”赫连觉大脑飞快运转，仔细思考谢元这番话的意思。海滩滩地，等等，海滩，海，海里有什么？海鲜、珍珠、珊瑚等等。但这些虽然值钱，却也称不上摇钱树、聚宝盆。对了，还有盐。你想煮盐，海里最大的财富其实莫过于盐。想要盐就要煮，而想要煮盐就要有地方，所以海滩最合适。但就算要煮盐，也没必要弄上三千亩的滩地吧？殿下英明。谢元习惯性的又夸了赫连觉一句，不过这次他来了个转折。不过殿下只猜对了一半，妾身确实看中了海里的盐，但不是煮，而是要开辟盐田。赫连觉愣了一下，盐田。难不成盐还能种出来？赫连觉不是傻，而是受到了时代的局限。毕竟晒盐法还要好多年才会被发明，而谢元作为后世传来的历史冷知识博主，精通晒盐法也不过是站在了巨人的肩膀上。谢元没有洋洋自得，更没有嘲笑赫连觉。他用手指在茶盏里沾了些水，在桌面上写写画画。殿下，您说的没错，盐田也是田，不过不是种海盐，而是晒。我们把这些滩地按照田亩的样子分割成一块一块的形状。然后，谢元仔细的将晒盐法说了一遍，并强调：不过现在不是晒盐的好时候，最好还是等到来年春夏之际，海水涨潮，灌入盐田，再有东南风起，将海水吹干、晒干，结出海盐结晶，最后经过过滤等程序，就能得到品质极好的海盐。只是还不等谢元把话说完，赫连觉就抬起了手。谢元赶忙住口，疑惑的看向赫连觉。赫连觉一脸复杂，好看的桃花眼里更是带着明显的探究。谢氏，你就这么直接把秘法说出来了？这般信任他，要知道这年头的手艺、配方等都是父子相传，绝不外泄。哪怕是自己嫡亲的儿子，如果不是继承家业的嫡长子，也不会被允许学习。敝帚自珍才是正经，寻常记忆都如此，就更不用说智言这种堪比金山银山的暴富法门了。毫不夸张地说，谢元若是把晒盐之法上报朝廷，圣人都能龙心大悦的给他一个一品夫人的告封，或是推恩他的父亲。夫君或是儿女，谢氏现在已经是越王妃，自是不需要这些赏赐。但赫连觉这么说，完全是为了证明晒盐法是何等珍贵。可他就这么轻易的告诉了自己，谢氏一定爱惨了孤啊，生得太美也是无法。素来自恋的赫连觉又一次自恋的这般想着。对啊，您是妾身的夫君啊，在皇权社会，并不是说有技术就能发大财。若是没个强有力的靠山。还不等谢元晒出盐来，就能丢了性命，怀璧其罪啊！谢元会告诉赫连觉，也是因为赫连觉是越王，他麾下还有八百亲卫，有身份，有兵权，这才能护住摇钱树。谢元暗暗想着，嘴上却不能说实话。他这般对赫连觉说道：“殿下，我们是夫妻，您给了我身为正妻的体面，我也要给您作为妻子的忠诚与信赖。”他深深的望着赫连觉的眼睛，缓缓说道：“赫连觉，我信你，我信你三个字。”重重的敲在了赫连觉心房上包裹的硬壳，再一次敲开了一条深深的裂缝。赫连觉又一次的被触动了，他这般小心眼的人，甚至都没有计较谢元的放肆，居然敢直呼他的名讳。哼，算你有良心。心动而不自知的赫连觉，嘴硬的冷哼一声：“谢氏，你相信姑就对了，别的姑不好空许诺，但只要有姑在，姑断不会让你受委屈。”谢元非常感动，迎下拜行礼，多谢殿下，以后妾身与阿珍就全靠殿下照福了。赫连觉没再说话，但他的神情非常坚定。不知不觉间，他已经把谢元……哦，对了，还有那只小肥仔纳入了自己的羽翼之下。或许还不能彻底相信他，并把他当成唯一的家人，却也不再客气。疏离，王爷，现在咱们可以先把盐田开垦出来。煽情完毕，谢元迅速回归工作状态。只是这盐田还需要心腹之人看管。谢元不是要跟百姓们保密，晒盐法本就是人民的智慧，他利用后世之便做了弊。也不能真把晒盐法当成自己的私有物，只是现在还不是公开秘方的时间。越州还没有彻底被赫连觉控制，何县的刺史府里还有一个居心不良的崔伯庸，谢元不想为他人做了嫁衣裳，嗯，就让赫连琛选派一些亲卫去驻守盐田吧。赫连觉深以为然，点头说道：“除了盐田，妾身还想建甘蔗园，炼制白糖也需要心腹看守。”说到这里，谢元建议道：“王府的亲卫根本不够。”妾身觉得可以在和县选拔一些充作亲卫，地盘有了，也有了暴力的项目，接下来就该招兵买马了呀。第三十章，一个小兵的野望。李猛今年二十岁，陇右人士
，算是世家豪门。不过李猛家是旁支，到了李猛父亲这一辈，已经彻底没落，除了一个姓氏，家里再无其他值钱的东西。李猛靠着李氏的身份被选入了十六位，还在短短一年间当上了十长及队长。若是多多努力，再给上官送些财货，李猛在三十岁之前应该能够成为都尉。可惜李猛的父亲去得早，母亲改嫁，他跟着叔父过日子。叔父倒也没有苛待他，但侄子跟亲儿子还是不一样的。叔父可以为了自己的儿子花钱走关系，李猛这边就只能依靠自己了。就连成亲也是李猛靠着自己的积蓄才把心腹娶回家。成亲后有了孩子，花销就更大了。李猛想要攒钱谋前程，愈发困难。如果能够顺顺当当在十六位当个低阶小武官，其实也挺好，至少一家都在京城。但很快变故就来了，太子被废，改封越王。还被责令尽快就藩。按照朝廷规制，亲王就藩可以有至少八百人的王府亲卫。赫连觉原有的东宫六帅死的死，令寻高之地寻了高之，最后只剩下了三百人。要补齐八百人的名额，就要从十六位里抽调。李猛没背景，也没钱活动关系，便被兵部调拨给了越王。晴天霹雳啊！李猛及其家眷差点哭死。说是去越州当差，其实跟流放也没有啥区别。可兵部下了调令，他若不去，就是抗命。一经落罪，也是要流放三千里，都是流放。当王府亲卫，好歹也是一项差事，总好过成为流人。李猛无奈，只能咬牙认命，将家眷托付给叔父。同僚，李猛便跟着其他五百名跟他一样的倒霉蛋，成为了越王王府亲卫，离开京城，远赴越州。起初，众人的情绪都非常低落，无精打采的混日子。但很快，李猛等一众护卫就发现，越王是个好主子。他们这些人都是没钱、没势、没门路的草芥。在十六位的时候，并不被人重视，没马，没铠甲，连兵器都是别人淘汰下来的破烂货。来到越王身边后，越王妃用一锅红绕肉，馋哭了独孤熊大将军，用巧计给五百老弱病残，全都配备了全套的盔甲和武器。李猛穿上锃新瓦亮的铠甲，手里握着锋利无比的横刀，顿时觉得这才像个兵。有了武器装备，十掌以上，还给配了马匹，都是上好的战马呀，在牛马市上，一匹都要百斤的铜钱。越王妃却直接免费赏给了一众小武官，包括李猛在内的五百人，终于对越王府有了认同感。再随后就是伙食，一日两食改为一日三餐，餐餐都有油水。中午的那顿还能吃到肉，肉啊！寻常百姓人家谁能天天吃到肉？他们这五百人为什么被抽调给越王？还不是因为他们最穷，常年吃不饱、吃不好，身体自然瘦弱，重一些的武器都扛不起来，也就成为最先被淘汰的那一批人。来到越王麾下，他们不但能吃饱，还能吃到肉。不到半个月的功夫，五百兵卒就胖了一圈。最最要紧的是，他们领到了足额的粮饷，没有被兵部克扣，没有被上官盘剥，一文钱都不差的，全都发放到了他们每个人的手上。他们吃住斗穿用都由越王府负责，根本就用不到钱。所以拿到粮饷的当天，李猛就想办法通过驿站把东西送回了家，自己好吃好喝，不挨打不挨骂，还能有钱拿回去养家。李猛等一众兵卒的心彻底踏实了。其实何止是他们啊，就是那些号称皇家亲卫的千牛卫，看到王府亲卫的待遇，也忍不住的眼红。感受到千牛卫的羡慕嫉妒，李猛等人愈发得意了。他们对越王府有了归属感，对于王爷和王妃的吩咐更是坚决执行。王爷不太管事，越王妃则会让他们干一些活计，比如最开始的时候帮忙砍木头、改造牛车，再比如赶路的时候让他们去山里捕猎。抵达越州后。他们还要帮灾民盖房子、耕田犁地。墓中郎将等千牛卫怨声载道，李猛等王府亲卫却斗志昂扬。王妃说了，干活也要好好干，只要表现好了，照样能够立功受奖。而且贺连琛将军说了，亲卫肯定要扩编。等来了新人，他们这些老人就能升级，五长升十长，十长升任百夫长，百夫长变成都尉、校尉，最后直至中郎将。成了中郎将，那就是真正的将军，光宗耀祖，风气印子啊！王府亲卫现在的中郎将便是贺连琛，他给兵卒们画下的大饼又圆又香。越王妃给出的福利待遇又是切切实实的真金白银，鸡鸭鱼肉，所以李猛等人对越王、越王妃彻底臣服。时长，李时长，好消息，好消息啊！一个小卒子飞快地跑到了李猛近前，不等平复好呼吸，就兴奋地说：“越王殿下军令，要扩充王府亲卫。”多福公公说了，越州的青壮、流放人犯，甚至是兵户。都可以来参加选拔，只要通过了王妃娘娘设置的考核，就能成为王府亲卫。李世长，你不是说你有个邻居好兄弟被流放到越州了吗？可以让他来试试。
。小卒子积极的提醒。其实不用他提醒，李猛抵达越州的第一天，就想办法给曾经的好兄弟写了信。李猛的兄弟叫王福，是他的邻居，出身太原王氏。王福与李猛一样，都是世家旁支，除了一个姓氏，家里再无其他。王福比李猛强些，父亲当兵立了功，擢升为校尉。然而，成也校尉，败也校尉。前两年西北用兵，王福奉命去了西北，却惨遭战败。事后追究责任，王福被迫为上司背了黑锅，何家被流放。李猛一直挂念王福，这次正巧来越州，便提前跟王福写了信。王福与他年龄相仿，且武将之后，想要考入越王府应该不成问题。只要成了王府亲卫，不说别的，只一个月的粮饷就有粮食二担，一千多斤，足够一家老小吃喝不愁了。第三十一章，王妃练兵。殿下，卑职已经将王府要招募亲卫的消息传了出去。贺连琛穿着一身铠甲，恭敬地站在贺连觉近前。贺连琛是广陵王的庶子，按照辈分，他是贺连觉的堂弟。不过，贺连琛的生母只是个胡姬，被胡商当成礼物送给了广陵王。最开始两年，胡姬还比较受宠，接连生下了贺连琛和他的妹妹贺连烟。太过频繁的生产，胡姬的体型走形，脸上也多了一些妊娠斑。一色世人的贱妾，没了美貌，自然也就不再受宠。连带着贺连琛、贺连烟兄妹俩。在广陵王的后院里也备受欺辱。贺连琛努力上进，在13岁跟随圣驾打猎，他拼死救了贺连觉一命。贺连觉从贺连琛的眼睛里看到了不屈与野心，便将他招揽到东宫，让他担任东宫六律的校尉。背靠太子，贺连琛有了权势，连带着生母和妹妹在广陵王府也有了地位。妹妹贺连烟还与京中的侯府嫡次子定了亲，可惜好景不长，太子被废了，贺连琛也跟着受到了牵连。如果他能够跟东宫其他的属官一样，想方设法的跟废太子撇清关系，或是投到其他皇子的门下，他或许还不会太过凄惨。但贺连琛始终记着贺连觉的知遇之恩，一门心思的忠于贺连觉。当然，贺连琛没有背叛，也有太熟悉贺连觉的缘故。这位主子可是个锱铢必较、睚眦必报的人。对于背叛者，贺连觉从不心软。反正吧，不管是为了什么，其结果就是。贺连琛成为贺连觉身边为数不多的心腹之一。卑职决定半个月后在月牙村的临时军营进行亲卫的选拔。贺连琛躬身回禀道：“嗯。”贺连觉还是一副懒散的模样，随口应了一声。忽的，他似是想到了什么，对贺连琛说道：“王府的事儿，姑都交给王妃了。王妃见多识广，对于考核、练兵等，或许有独到的见地。贺连琛，你可以直接向王妃汇报，听从她的安排。”贺连琛瞪大了眼睛，王妃娘娘，谢王妃确实能干。这一路上的种种，贺连琛都看到了眼里，且王府上下对王妃也都非常敬服。可问题是，王妃娘娘再能干，她也只是个妇道人家，她她哪里懂什么考核选拔，知道什么操练兵士？不服气？哼，别忘了，现在整个王府都是靠着王妃娘娘的嫁妆养活的。贺连觉不耐烦管那些庶务，可他也不是什么都不知道。就户部给的那点安家银子，连盖王府的钱都不够。从京城到越州，足足三千多里地，他们一行人走了三四个月。八百号的兵卒，吃喝嚼用，还要发粮饷，折算下来，百斤金子都不够。更不用说，亲卫们一天三顿，顿顿都有油水，更是花钱如流水。贺连绝嘴上不说，可他心里清楚，现在的越王府花用的都是谢氏的嫁妆。贺连琛，原来王爷吃了王妃的软饭啊！可。可不知为何，自家殿下素来桀骜狂妄，此刻他说起自己吃软饭的事实，居然半点都没有恼火，眉宇间更是带着淡淡的得意。这是个什么情况？贺连琛，你要记得，男人手软，吃人嘴短。花了王妃的钱，越王府就要听王妃的话。王府亲卫也是王府的一部分，所以此次考核、练兵等事宜，也要听从王妃的吩咐。贺连觉这般说着，心里却暗自盘算着，嗯。不知这次谢氏会给顾一个怎样的惊喜啊！殿下真这么说？谢元刚从月牙村的工地回来，就在门口碰到了守候已久的贺连琛。贺连琛没有隐瞒，将贺连觉的命令全都转述给了谢元。当然，有关吃人嘴短的那段说辞，被贺连琛选择性的遗忘了。是，殿下确实这般吩咐。贺连琛躬身行礼，王府亲卫的考核与操练，该有怎样的章程？还请王妃娘娘试下。考核的标准，练兵的办法。嘿、hey, ，谢元还真知道，这都不必动用他的历史知识库，只需将后世体检、军训等流程稍作修改，就能使用。考核的标准也简单：身高、体重、四肢是否有残缺。
，谢元习惯性的掏出了白纸和签签，开始一边说一边写：“视力、听力等也要考核，可以在十部外弄一个木牌，木牌上写上字或是画上画，有大有小，让参加考核的人辨认。还可以拿一个铃铛，在被考核者的左耳、右耳两侧进行摇晃。对了，还要找个大夫，给所有人都摆把脉，有传染病的不要，有隐疾的不要。”谢元滔滔不绝，白纸上一条一条写了一大堆。贺连琛最初还有些轻慢，觉得王菲就是有钱，她一个女人哪里懂什么招兵的事儿。但随着谢元说的越来越多，贺连琛眼睛里只有佩服。尤其是听到后面，贺连琛自己都觉得心动了。哦，对了，咱们越王府初来乍到，越州各县的百姓未必熟悉咱们。这样，你多派些人手，骑马敲锣，将王府要招兵的消息，在最短的时间内传遍越州的角角落落。还有啊，你问问现有的亲卫里。他们在越州是否有亲友？让他们现身说法，重点强调咱们越王府的待遇有多好，盔甲、兵器全都有王府配发，一年四套衣裳，一日三餐，餐餐有肉，每月准时准量的发放粮饷，每人十二担粮食。受伤了，医药费王府全包，还有受伤津贴，还能吃病号饭。立功了，不但可以升官，还能获得王府的奖励。若是不幸阵亡，王府发放抚恤金，抚恤金金额不低于二十贯钱。王府还会给家属安排生计，并优先录用阵亡将士的子嗣。贺连琛啧舌，这待遇比金无畏的都高啊！若他是寻常的穷苦百姓，定会拼了命的也要来参加选拔，端上越王府这个金饭碗。我们越王府的福利好，但要求也严格，纪律严明，令行禁止。如果训练不合格，也是要被清退的。谢元笑着，又拿出了一张纸，开始制定详细的练兵细则。第32章：吃软饭的王爷，打听清楚了吗？越王府真的在招兵？崔伯庸急切地问道。前几天，他派去监视越王府的人探听到一个消息：越王府要招亲卫，这不算逾矩。按照朝廷的规定，亲王可以拥有八百杠三千人的亲卫，越王府满打满算只有八百亲卫，已经是最低标准了。越王想要扩军，只要人数不超过三千人，他就不算有不臣之心。崔伯庸想弹劾都没有理由，但崔伯庸还是不放心，他急于想找到借口干翻贺连觉。就算不能置他于死地，也要把他挤兑走，或者让他再不敢管越州的事儿，乖乖的窝在王府里当个被圈养的废柴。回禀郎君，越王府确实在招兵，且声势浩大。负责监视的人叫崔虎，他是崔家的部曲，司兵对崔伯庸最是忠心。郎君，越王不只是在河县招兵，还派人去了其他的县城，寻常百姓、流放的人犯，甚至是军户、贱户都可以报名。哦，对了，李仁、辽人也可以。疼的一下，崔伯庸站了起来，他双手附在身后，在书房里转了一圈又一圈。贺连觉到底要干什么？他不是被废之后众叛亲离，心灰意冷，连王府的琐事都交给谢氏一个女人吗？上次为了王府和黄庄的事儿，他都没有发作，确实像个颓败的废物。可现在怎么忽然就招起兵来了？崔伯庸想不通，他还担心之前贺连觉是在伪装，想要扮猪吃老虎。你现在就去月牙村看看到底是怎么一回事。崔伯庸顿住脚步，双眼狠狠地盯着崔虎，记住，一定要探查仔细，切莫错过任何蛛丝马迹。是，崔虎双手抱拳，躬身应诺。三天后，崔虎风风火火地回来复命，启禀郎君，月牙村的临时军营最近几日聚集了很多人，他们多是二十岁上下的青壮，被越王府的优厚福利所吸引。说到福利的时候，崔虎都忍不住吞咽了一口唾沫。娘弟，越王府真有钱啊，对待兵卒也是真大方。有军饷，包吃住，包盔甲、军械，还包医药费。死了有抚恤，还帮家眷安排生计，就像越王府那个女人喊出来的口号一样：一人入王府，全家乐无忧。而且吧，人家也不是只是口头上说说。谢氏直接的军营外建了个台子，台子上摆满了成片的羊肉、猪肉，还有堆成小山的豆饼、面饼，更不用说还有一筐一筐的铜钱。只要通过了审核，被王府录取，就现场领取下月的军饷、粮。十二担，不要粮食，也可以按照市价折算成铜钱。一串一串的铜钱在太阳底下闪闪发光，那些没见过世面的土人、流人全都红了眼。崔虎故意这般说，他心里早已羡慕的要发疯。他不是没见过这么多的钱，而是没看到过居然有足额发放军饷的地方。越王府就做到了，哪怕只是做做样子，也足够诱惑人了。等等，你说谢氏？崔虎说了一大堆，崔伯庸却只听到了这两个字。是啊。郎君，就是谢氏。崔虎有些不明所以，呆呆地说了一句，然后他才反应过来，赶忙说道：“郎君
，谢氏不止要负责修建王府的事儿，他还负责招兵。奴专门去打听过了，听说将来操练新兵，谢氏也会参与。崔伯庸有些不敢置信，一个女人操练新兵，赫连觉莫不是疯了，还是真的彻底颓废了，什么都不在乎了？崔伯庸喃喃自语着。郎君，奴听说赫连觉整日吃酒，根本不管事儿。崔虎听到自家郎君的低语，似是想到了什么，赶忙说道。这越王府的里里外外，居然都靠一个女人支撑着。赫连琛呢？他可是赫连觉的心腹，他就没有劝谏主子要振作。崔伯庸已经信了几分，却还想再确定一下。哦，这个奴也去打听过了，听说赫连琛很不满，想想也是，他好歹是中郎将，岂会甘心听命于一个妇道人家？那赫连觉怎么说？回禀郎君，赫连觉训斥了赫连琛一通，还说现在的越王府是靠着谢氏的嫁妆养活，花了人家的钱。就要听人家的话，崔虎还真是尽责，将事情打探得清清楚楚。哈哈，哈哈！崔伯庸仰天大笑，一边笑还一边摇头。赫连觉呀，赫连觉，堂堂东宫太子，一国之储君，曾几何时，竟也沦落到吃女人软饭的境地？吃人嘴软，拿人手短，难怪谢氏会总管越王府的所有事务。原来是手里有钱啊！看来赫连觉真的废了，被个女人所辖制。崔伯庸没有耽搁，赶忙回到书案前。刷刷写了一封密信，用火漆封好，交给崔虎，找个稳妥的人，立刻把信送去京城。是，奴遵命。崔虎接过信，心里退了下去。哈哈，等有了时间，本次使定要去拜访一下越王殿下，看看他的牙口是不是真的不好，居然吃起了软饭。崔伯庸越想越高兴，脑海里更是禁不住描绘出自己几对嘲讽赫连觉的画面。这是王妃制定的练兵之法，被崔伯庸认定为废了的赫连觉，此刻正拿着一本小册子。仔细看着上面的文字，回禀殿下，正是王妃娘娘亲笔所书。此刻的赫连琛再也没有了丝毫轻视，他对谢元这个王妃娘娘真是无比佩服。他也终于明白自家王爷为何会这般看重王妃，不是被色所迷，更不是故意演戏，而是王妃却有大才干。王爷这是知人善用吗？赫连觉，你想多了，姑也没想到谢世敬这般优秀。呃，这算不算歪打正着？王妃既然都有了详细的练兵之法，此次招募的新兵就按照此法操练。赫连琛，你要严格执行，并详细记录。若是此法可成，练的精兵强将，将来何愁不能成就大事？后头的话没说，但作为赫连觉的心腹，赫连琛自是非常清楚。他脸上写满凝重。是，属下省的。第三十三章，人人都有算计。京城二皇子府，启禀殿下，这是越州送回来的密信。太监恭敬地将一封信呈送到二皇子赫连觉面前。二皇子比赫连觉小一岁，今年二十一。他的母亲出身穆氏，乃鲜卑八大世家之一。二皇子的背后还有鲜卑几大贵族势力做靠山。若是按照子以母贵的标准，二皇子的出身其实要高于赫连觉。可惜赫连觉沾了半个嫡子的优势，又是长子，这才压二皇子一头，被立为太子。二皇子自恃不服，他的母族以及几大鲜卑勋贵家族也都十分不满。只是那时，身为突厥公主的阿史那皇后，娘家最是鼎盛的时候，就连圣人也要退让几分。赫连觉坐稳了太子之位，还被阿史那皇后惯得骄横、乖戾，二皇子等愈发不忿。过去的十几年里，二皇子一直都没有放弃夺嫡，他以及穆家等也坚持不懈在暗中算计太子。终于，他们等到了机会，阿史那皇后的娘家战败，他的父兄也都相继去世，就算突厥的势力还在。新任的可汗也只是阿史那皇后的堂弟，与他并不亲近，根本不能成为他的靠山。圣人趁机打压后族，赫连觉也被废除。二皇子欢欣鼓舞，一方面拼命与诸皇子相争，另一方面他继续打压赫连觉，以防赫连觉咸鱼翻身。越州刺史崔伯庸便是二皇子的人，早在赫连觉离开京城的时候，他便给崔伯庸写了密信。在信中，二皇子吩咐崔伯庸几件事：第一，严密监视赫连觉，注意他的一举一动。第二，想方设法的找茬，最好能抓住他的把柄，让他被彻底废为庶人，或者直接被杀掉。第三，若实在找不到错处，就打压、辖制，把他永远的困在越州，锁在王府里。第四，若是能让赫连觉发生意外，直接死掉也是极好的。第五，算着时间，赫连觉应该已经抵达越州了。这些日子里，二皇子一直都在等崔伯庸的信，终于等到了。二皇子飞快的抢过信，撕开信封，抽出了信纸。一目十行，二皇子迅速浏览了一遍。嗯，谢氏，那个被谢家推出来替嫁的倒霉鬼，赫连觉居然让他当家，还还让他去招兵
，练兵。二皇子不敢置信，又拿着信纸重新仔细的看了一遍。哈哈，哈哈哈！二皇子终于确定自己没有看错，忍不住仰头大笑起来。好啊，真是太好了！赫连觉，你也有今日。堂堂楚军曾经那般不可一世，如今却沦落到靠着女人养活。王妃当家，哈哈，天大的笑话！二皇子笑的眼泪都要流出来了。而他因为赫连觉而多年积攒的抑郁也随着笑声一扫而空。原本二皇子还担心赫连觉是在故意示弱，想要去越州韬光养晦，积蓄了力量，然后再杀回京城。但现在嘛，二皇子一点都不担心了。赫连觉可以卧薪尝胆，可绝不能背上靠女人的名声。试问天下英豪，谁会投资一个赘婿？在大周朝，赘婿都不能算是人，跟罪犯贱护一个待遇。不过。赫连觉这厮最是狡诈，也要谨防他故意自污。笑过之后，二皇子又恢复了精明。他想了想，回到书案前，拿起毛笔蘸足了墨汁，就开始写字。片刻后，二皇子写好信，吹干墨迹，然后将信折好，塞进了信封里。封上火漆，二皇子将信交给太监，去把信交给来人，让他带回给崔伯庸。是，奴遵命。小太监应了一声，恭敬地捧着信退了下去。二皇子踱步来到窗边。望着越州的方向，喃喃道：“我的好阿兄，你到底是在休养生息，还是真的心灰意懒？”不只是二皇子，精于算计的五皇子也收到了自己安插在牵牛卫的眼线传回来的消息。看清信中的内容，五皇子脸上晦暗莫名。他独自一人坐在书房里思考着。良久之后，他忽然扯着嗓子喊了句：“来人，把四皇兄请来！”五皇子与风风火火赶来的四皇子吃了一顿酒，晚上，四皇子便想方设法的见到了圣人。阿夫，阿兄也太不像话了，居然让个女人当家！四皇子完美诠释了什么叫头脑简单的二傻子。他半点铺垫都没有，直奔主题。他还招兵，还随意圈战明天。圣人皱起眉头，看向四皇子的眼睛里满都是嫌弃。这个蠢儿子又被人当枪使了。关键是，他这赶枪还不尽职尽责，根本没有把人家指使者的企图弄明白，就跑到君父面前胡说八道。通过四皇子乱七八糟的一通话。圣人都能大致推测出，指使四皇子的人想要达到一个目的，无非就是想通过四皇子的口告诉圣人这个做皇帝的。陛下，废太子赫连觉颓废荒唐，居然让一个女人在越王府作威作福。赫连觉此举半点皇家尊严都没有，简直玷污了赫连氏的尊贵与荣耀。那人想把已经跌落尘埃的赫连觉再踩进泥里，让圣人彻底厌弃了这个儿子。四皇子呢，前头的话还学得蛮像的，偏偏脑子不好使。记不住后头的，他就自己开始胡说。结果呢，后头的话跟前头的非但没有关系，反而相对立。前者是颓靡不上进，后者则是野心勃勃呀。或者撺掇四皇子的人有两个，一个想说赫连觉成了扶不上墙的烂泥，另一个则想诬告赫连觉在封地胡作非为。为何是诬告？圣人微微一笑，他的儿子都知道在越州安插眼线，难道他一个做老子的还不懂？滚，就知道胡说八道。半点兄有弟恭都没有，罚你禁足一个月，罚俸一年。圣人见不得蠢儿子，抬手就把茶盏砸了出去。四皇子慌忙闪躲，嘴里还委屈的喊：“阿父，而没有胡说，而冤枉啊！”滚，赶紧滚！圣人见他这副怂样子，愈发怒了。四皇子见状，不敢再闹，连滚带爬的跑了出去。只是在他低头的时候，偷偷掩藏住了眼底的金光。都说我傻，哼，我才不傻呢。第三十四章，王妃也有雷霆手段。谢元穿着胡服，长发束成了马尾，整个人看着无比的干练。他在贺连琛的陪同下，来到了月牙村的临时军营。刚刚通过考核的一千行兵集结起来，站在了宽敞的操练场上。王妃，请。贺连琛站在高台的台阶前，伸出右手臂，做出了请的动作。谢元没有推辞，脚上的牛皮翘头靴哒哒的踏在了台阶上。几步上了高台，谢元走到台面的正中央。面对着排列站好的新兵，这些新兵大多都是百姓，被流放的人犯或是军户，二十多岁的年纪，高矮胖瘦各不相同。不过许是没有经过专业训练，他们松松垮垮，全然没有军人该有的样子。尤其是谢元见识过后世的兵哥哥，对这样毫无军纪、军容可言的乌合之众，半点满意都没有。所有人听号令，抬头挺胸，双脚并拢，双手贴紧大腿外侧。谢元扫视一圈，忽然扬声喊道。但台下的人并没有整齐划一的听从命令，有的人动了动作却并不标准。
，有的人连动都不动，而是继续抖着腿，甩着胳膊，一副吊儿郎当的模样。他们中甚至有人对着谢元指指点点，嘻嘻哈哈，眼底的轻佻与轻浮简直不要太明显。贺连琛握紧腰间的横刀，脸上充斥着怒意。他在心底已经认可了谢元这个主母的身份，更不用说谢元是贺连觉的妻子，在外面代表的就是贺连觉。这些新招进来的小兵卒子。竟敢不把谢王妃放在眼里，还用那种那种不正经的目光亵渎王妃娘娘，好生放肆，真真该死！只是现在谢元才是军营的老大，没有他的命令，贺连琛也不好轻举妄动。谢元看到那些人的挑衅，并没有生气。从古至今，哪个军营里还没有几个刺儿头？更不用说这里是越州，有个崔刺史虎视眈眈。谢元早在招兵的时候就想到过，新兵里会有某些人的眼线，而此刻。这些公然不听命令的人，未必都是奸细，但里面肯定有。本王妃早就说过，越王府的亲卫待遇好，但要求也严格。在我越王府的军营里，讲究令行禁止，赏罚分明。刚才是我没有提醒，那我再说一遍，按照我的命令来，违令者杖三十。谢元没有刻意扯着嗓子嘶吼，他甚至没有急躁愤怒，他说话不疾不徐，语调平和。台下的新兵们愈发松垮了，还以为这个女人好欺负。唯有驻守营房的二百老兵，见到王妃这般温柔的模样，纷纷为那些不知道深浅的新兵蛋子默默点蜡。所有人听我命令！谢元朗声喊道，抬头挺胸，双脚并拢。哗！这是那二百老兵，他们无比敬畏谢元，所以对于他的命令，老兵们十分配合。但那一千的新兵却并没有这么听话，大部分人还是乖乖照做了，就是动作不太标准。少数人在观望，他们骨子里还是传统的思想。总觉得听从一个女人的命令太过耻辱，还有极少数人，他们继续吊儿郎当，有的甚至还嬉笑、吹哨、鼓噪。赫连嗔气的脸都青了，忍不住的迈出了一只脚。娘的，这些混蛋肯定都是崔刺史或是京中的某些人派来的，他们就是来捣乱，就是来羞辱王妃娘娘的。谢元扭过头，丢给赫连嗔一个稍安勿躁的眼神。赫连嗔悚然一惊，他竟从谢元身上感受到了殿下的气息。难道夫妻做的久了？王妃娘娘也有了殿下的霸气与威仪，哈哈，听到了没有？王妃娘娘说了，要挺胸抬头，双手贴到大腿上，是这样吗？是贴在这个位置上吗？见贺连琛没有发飙，而谢元也似乎很好欺负的样子，那几个笑闹的新兵愈发猖狂了。他们居然开始点名嘲讽谢元，还故意曲解谢元的命令，做出一些搞怪或是下作的动作。谢元平静地看着，丝毫没有羞愤。来人，将这几个闹事的人拖下去。每人则打三十军棍。谢元扫过那几人，终于开了口：“是。”驻守在操练场的老兵们听到谢元的命令，下意识的大声答应。紧接着，便有两个小队的老兵来到新兵队列中，将那几个刺耳头抓了起来。“我们是兵，不是奴婢，你凭什么打我们？”“对啊，我们有没有做错什么？我们也按照你的命令做了呀，可我们就是笨，学不会，咋办？”几人不服气，一边用力挣扎，一边大声叫嚷着。他们还试图煽动身边的人，兄弟们，这里不讲理，咱们不干了，走，咱们都走。哼，就算非要从军，越州也不是只有一个大营，咱们何苦在这里受女人的气？这话倒也有些道理。大部分的新兵其实都是良民，如果他们真的不愿意留下，谢元也没有权利强留。众人还听到这几个人提到了其他大营，似乎离了这儿确实还有其他的去处，一些人不免就动了心思，毕竟。听命于一个女人，确实让一些古板的大男人有些接受不了。谢元轻笑一声，想走，可以。不过，你们通过考核的时候预支了第一个月的军饷，有人要的是粮食，有人则换成了铜钱。既然要走，那就要把粮与钱都还回来。越王府绝不欺压百姓，但也没有被刁民欺辱的道理。那部分动了心思的人一听这话，顿时泄气了。把钱或粮还回去，那怎么可以？东西都交给家里了，估计家里。也花得花，吃的吃，根本就剩不下多少。哎，不就是被女人训练吗？其实也没什么。那个女人可是堂堂亲王王妃呢。他们这些贱民见到贵人，也是要卑躬屈膝、唯命是从的。刚才真是被煽动几句，就忘了尊卑，不怪自己蠢，实在是那几个人太狡诈。几个挑头的人抿了抿嘴，赶忙喊道：“好，我们还，不就是一点粮食和一些钱吗？他们才不要为了这些身外物，白挨一顿军棍，立刻拿出来。”谢元灿然一笑，拿不出来，还不上王府的钱粮，就还是王府的新兵，就要遵守王府的规矩。来人，行刑！
第三十五章，王妃的怀疑。是，二三十个老兵一拥而上，将几个刺儿头从队列里拖了出来。他们没有把人拉下去，而是按照谢元的意思，直接按倒在高台上，当着所有新兵的面噼里啪啦的打起了军棍。砰，砰砰，厚实的木棍重重的落在身上，几人发出凄厉的惨叫。随着木棍的起落，他们的衣服上开始渗出了血渍。谢元掐着掌心，努力维持着镇定的神情。作为后世穿来的人，面对这样血腥、粗暴的画面，他本能的感到不适，但他必须坚持住，也必须这么做。杀鸡儆猴，想要震慑住这些新兵，想要尽快达到操练效果，就必须这么做。另外，谢元还要找出混在新兵中的各路探子、眼线等。高台下的新兵们果然被吓得噤若寒蝉，再不敢轻视谢元这个妇道人家。就是贺连琛，看向谢元的目光也多了几分钦佩。不愧是殿下的妻子，杀伐决断。启禀王妃娘娘，行刑完毕。过了好一会儿，沉闷的击打声才停了下来。嗯，谢元满意的应了一声，目光掠过那几个早已昏死过去的兵卒，冷声道：“抬下去，让军中的医士好生诊治。”是，老兵应声，然后两人一组，将几人抬了下去，继续操练。谢元冷静的扫视全场，全体都有，听我命令。挺胸抬头，双脚并拢。谢元开始按照军训时的模样。一步一步的训练新兵们站好队列，向左转，向右转。贺连琛觉得稀奇，不明白自家王妃为何会让兵卒们转来转去。不过看到队列从一开始的松松垮垮，慢慢的有了横平竖直的趋势，贺连琛隐约明白了什么。贺连校尉，就在贺连琛暗自揣摩谢元的练兵之法时，耳边忽然响起了谢元的声音：“卑职在。”贺连琛赶忙用力一颗后脚跟，整个人站得笔直。他自己都没有发现，不知不觉间。他竟学些那些新兵的动作，学会了立正站好。谢元勾了勾唇角，没有点破，吩咐道：“你派人去买一千斤肉回来。用人之道，在于赏罚分明，恩威并施。展现了铁械、雷霆手段，就要给人吃些甜头了。”是。贺连琛赶忙命人去办。中午时分，一千新兵站在烈日下，汗水早已打湿了衣服，并顺着衣服滴滴答答的落在了地上。他们却不敢动，按照谢元的要求站军姿。咕。又累又热，肚子还要跟着凑热闹，发出咕噜咕噜的响声。饿、呃、啊，真的好饿、啊！忽然一阵霸道的肉香飘了过来，咕噜咕噜，有了香味的诱惑，肚子叫得更加响亮了。一众新兵拼命吞咽着唾沫，若不是身体累得酸疼，他们都要以为自己在做梦。肉啊，他们一年到头都吃不了几回肉啊！就在新兵们分不清现实与梦境的时候，耳边又响起了大魔王的声音：“中午了。”你们饿不饿？啊！王大魔王非说了，在军营里，上官有命令，就要立刻回答，而且不能说谎，要实话实说。如果做不到，就要罚站军姿，或者别人休息喝水的时候，犯错的人继续操练。只一个上午，被罚了几次，众人就都学乖了。此刻听到谢元的问题，新兵们想都不想就做出了回答。很好，谢元还是站在高台上，他一指身边的几口大锅，锅里炖的是什么？肉。众人看不到大锅里的东西，但能够闻到香味啊！回答正确，奖励每人喝一碗肉汤。众新兵不能吃肉啊！想吃肉，想，那就好好训练。训练表现好的可以吃肉，而训练不好的不但吃不到肉，连肉汤也喝不上。本王妃还要予以惩罚。谢元开始提出条件，明确标准，设置奖罚机制。大锅里的肉汤烧开了，咕嘟咕嘟的冒着热气，浓郁的香味伴随着热气在操练场上飘散。仿佛一个个小钩子拼命勾着大家肚子里的馋虫，他们双眼泛着绿光，嘴里鼓鼓的分泌着唾液。好好训练，多多吃肉。谢元忽然喊了一句：“是，好好训练，多多吃肉。”新兵们扯着嗓子，仿佛从灵魂深处喊出了这句呐喊。中午没能吃上肉，但谢元非常遵守承诺的让每人喝了一碗肉汤。下午的时候继续操练，新兵们无比积极。上午是被吓的。而下午则是被高台上咕嘟咕嘟冒着热气的肉诱惑的，但不管因为什么，新兵们的表现都非常优异。看到谢元用短短一天的时间就把新兵训得有模有样，贺连琛再次在心底叹服。就是，王妃娘娘，您为何总让将士们走来走去，还要打扫营房、叠被子？贺连琛跟着谢元练了几天，终于忍不住了。这样不是挺好吗？新兵们排列整齐，走在外面，多气派啊！谢元故意没有说出真正的目的。他心底有个猜测，不过始终没有得到证实。这次
，他就利用练兵的时机，好好的试探一二。啊，有气派，只是为了好看，能唬人。贺连琛原以为王妃娘娘大有深意，万万没想到竟得到这么一个回答。他试图从谢元的脸上看出什么端倪，但谢元神情认真，丝毫不像是在开玩笑。傍晚，贺连琛实在没忍住，悄悄去找贺连觉。谢元和贺连觉并没有住在一个院子里。贺连觉在主院，谢元带着小肥仔住在隔壁的偏院。谢元守在偏院的门口，终于等到了贺连琛的身影。他赶忙向后退了几步，躲在了阴影里。贺连琛没有察觉，快步进了主院，并一路往书房走去。谢元没有立刻跟上去，而是继续蹲守在门外。贺连觉书房的灯亮了许久，窗户上投射出两个人的剪影。也不知道两人谈了什么，足足过了半个时辰，贺连琛才有一脸恍然地走了出来。谢元目送贺连琛离开。心底的那个猜测得到了证实，贺连觉并不像他所表现的那般心灰意冷，万事不管。事实上，他一直都隐在暗处，密切关注着军营的一切。第36章，扮猪吃老虎。其实，这不是谢元才发现的异常。早在几个月前，在路上偶遇西北大将军独孤雄的时候，谢元就有所感觉。只是那时贺连觉表现的太完美，而谢元呢，忙着收拢那些老弱病残，根本没有精力想太多。如今来到了越州。一切都在按照谢元的计划，朝着好的方向发展，谢元也就能够将心底的所有想法都仔细研究一遍。于是他就发现了贺连觉的秘密。他绝对没有因为被废黜而自暴自弃，也没有因为父母亲人的舍弃而心灰意冷。哪怕到了越州，哪怕众叛亲离，他也依然有自己的野心与抱负。不管王府，不管练兵，全都是瞒天过海的伪装。而谢元也不过是被他利用的工具人，被利用了，谢元倒没有太伤心。因为在被利用的过程中，他也展现了自己的实力，逐步实现自己的价值。就是在贺连觉心里，他这个名义上的正妻也变得越来越重要了。谢氏阿元，你到底是个什么人？明明是个世家女，却连如此高明的练兵之法都通晓。书房里，贺连觉吹灭了蜡烛，一个人坐在黑暗之中，静静的思考着。贺连觉发现自己越来越看不透自己这个名义上的王妃了。作为受过最好教育的前任储君，贺连觉本人又十分聪慧。他的眼界与见识自然非常高超，所以只是听了贺连琛的讲述，他就预感到谢元的练兵之法非常厉害。列队、打扫卫生，这些都只是表象，其内核是整齐划一，是令行禁止。一旦让兵卒们养成了习惯，他们就会无比服从。这样的令行禁止，纪律严明，到了战场上定能发挥出极大的效用。此等练兵之法，定要好好钻研。还有，那边也要给一份，将来定有惊喜啊！贺连觉自言自语着。一双清冷的眸子里满都是勃勃野心。黄毛，贺连觉忽然低声唤了一声，唰，一道人影仿佛幽灵一般，悄无声息地出现在了贺连觉的身边。你继续盯着军营，仔细观摩谢氏如何练兵，然后详细记录下来。是，黄毛答应一声，见贺连觉没有其他的吩咐，唰的一下又忽然消失了。黄兵，贺连觉又唤了一声，唰，又是一个人影闪现。将这封信送去西北，记着，你亲自去，定要将信送到他手里。贺连觉从书案上拿起一封信，直接交给了黄丁。是，黄丁十分干练，谨慎的将信放进衣襟里。片刻后，黄丁也悄然离开。漆黑的房间里，一道月光透过窗子映射进来，照亮了贺连觉一半的面容，仿佛电影里的特写镜头。贺连觉觉美的容颜一半明亮，一半阴影，光与影在他的脸上交织。窗外的月亮又被云层遮住。贺连觉身上的光亮被阴影吞噬，他整个人也陷入了黑暗之中。随后的日子里，贺连琛有惊喜的发现，王妃的练兵之法不只是列队、叠被褥。娘娘，这是什么？贺连琛指着匠人送来的几样工具，好奇的问道：“这是绳梯，用来训练兵卒的攀爬能力。这个呢？这是平衡木，可以让士兵们在上面奔跑。这个是，这是砖墙啊！难道贺连笑、魏连强都不认识了？”贺连琛挠挠头。他当然认识墙，可谁会在军营的训练场专门砌两面墙，让兵卒们训练攀爬跳跃的能力？谢元递给多寿一个颜色，多寿早就换好了胡服，接到自家王妃娘娘的命令后，用力一撩衣摆，就开始按照一整套的流程进行操练：奔跑、跳上平衡木，快速通过平衡木，然后来到绳梯旁，一下一下的穿过，再然后一个纵身跳上了砖墙，利索的跳下去，匍匐前进，翻过壕沟，最终抵达目的地。用力敲响了一面铜锣 d o o m 铜锣声音响亮。站在铜锣边的郑玉荣看了看一旁的香，嘴里说着：“用石绊住香。”他的手没有停，
，直接在一个小本本上记录下来。多寿喘着粗气，略带遗憾地说：“还是半炷香啊，都没有提升。”贺连琛已经瞪大了眼睛：“这，这是炼体术。三国时，昭烈皇帝刘备靠着炼体术训练出了白耳卫，还有虎豹营、百骑司，都是以逸当百的神兵。”王妃娘娘，您这炼体术也是陈俊谢是不传之秘吧？早些年听闻那些世家贵族都有自己的练兵秘法，麾下的部曲比久经战场的老兵还要英勇神武。贺连琛又是惊奇又是感叹，噼里啪啦的说了一大堆。谢元都听傻了眼，什么练体术？这不就是后世电视剧里播放的特种兵训练科目吗？贺连琛太能脑补了，还扯到了陈俊谢势头上。不过倒是省了谢元自己想借口了，他含混的应了一声，然后说：“贺连校尉，你觉得此法可行吗？”当然行，简直太行了！贺连琛激动的脸都红了。以往王妃不管是做菜还是制糖，贺连琛精气归精气，却不会这般激动到不能自已。但此刻他是真的控制不住了，兵才是他们越王府立足的根本啊！而王妃有了如此神奇的练兵之法、炼体之术，他贺连琛很快就能为殿下练出一支威武雄师。于是傍晚，贺连琛又偷偷跑来向贺连觉回禀，贺连觉也有些激动。叠声催促贺连琛将炼体术详细写了下来，拿着一叠纸，贺连觉仔细研读，良久，他才长长的吐出一口气：“谢氏阿元，姑果然没有看错你。”黄饼，将此信火速送往西北，切记，此信无比重要，若是有意外，宁可焚毁，也绝不能落到其他人手里。贺连觉慎之又慎，代号黄饼的暗卫则郑重答应。半个月后，距离岭南三千多里的西北某大营里，某位将军拿着两封密信。连连惊叹：“好，好啊，好个练兵之法，好个炼体之术。殿下有谢氏这个贤内助，大事岂有不成的道理？”第三十七章：人不能吃太饱。过了一个月，军营里的新兵已经训练的有模有样。谢元特意跑去跟贺连觉回禀，并建议道：“殿下，您要不要去军营里看看？”他一边说，还一边悄悄打量贺连觉，试图从他的脸上看出什么端倪。贺连觉却还是一副颓然的模样，摆摆手：“姑已经说过了。”练兵的事已经交给了王妃，王妃只管随心所欲。随心所欲，谢元心念微动，他一直都有个想法，只是碍于世俗，担心贺连觉会多想，这才没有付诸行动。现在贺连觉这么说，谢元觉得自己可以试一试。是，殿下这般信任妾身，妾身定当好好操练。谢元屈膝行了一礼，退了出去。走出院子，谢元直奔大门，他要去月牙村。娘娘，我已经招揽了二十名女子，她们都是流放的犯官之后。郑玉荣守在门口，见到谢元出来，便赶忙迎了上去。他捧着一本册子，将详细的名单展示给谢元。谢元扫了一眼，要求都跟他们说清楚了。郑玉荣用力点头：“是，都说清楚了。”他们大多都生活艰难，走投无路，留人都要刺青。有些因为父兄得罪了人，还被负责刺青的小丽刻意报复，好多女眷都被毁了脸。一个女人毁了容，路上还丢了清白。来到岭南后，为了生计，还曾出卖自己。他们这辈子都无法像个正常女孩般嫁个好人家，相夫教子，安稳过日子。若不是还有牵挂，他们估计早就寻了短见。如今，谢元这个越王妃给了他们另外一条路：娘子兵，女子当兵，肯定要受人诟病，但总好过在泥潭里任人践踏。郑玉荣挺直了腰杆，他的脸上也有一块刺青。若不是那天谢王妃恰巧路过大营，顺手救下了他，他估计要和那些可怜的女子一个下场。所以。他分外能够体会那些人的感受，娘娘，我们愿意跟着你。当女兵确实有些惊世骇俗，对我们确实极好的出路。王妃可是堂堂王妃，在越州就是最尊贵的女人，跟在她身边，哪怕为奴未必都会被人高看两眼。娘子兵，女护卫，怎么说都比奴婢强些吧？退一万步讲，女兵没有那么的尊贵，但有军饷，还有各种福利补贴，一个人吃苦受累，却能让全家吃饱穿暖，太值得了。要知道。曾经的他们，为了一家人的生计，是何等的卑微！下贱，都是在军营里当兵，总好过当营机吧？好，既然你们都愿意，那就从即日起开始跟男兵一起操练。谢元满意地点点头，示意郑玉荣将册子收好，跟着谢元身后的两个丫鬟如意和金枝，他们相互看了看，眼睛里有了迟疑。谢元没有察觉两人的异常，领着一行人风风火火地出了河县，骑着马穿过村落、山林。一个时辰后，抵达了月牙村。现在的月牙村不再是曾经荒芜寂寥的模样，正中的位置是初具规模的王府，西侧靠近山林的地方，则是王府的军营。一二一
，一二一，少息，立正，全体都有，跑步前进，隔着二三十步远都能听到整齐而响亮的口号。谢元高坐在马上，手里拿着马鞭，侧耳听着，颇有点享受。这才是军营该有的样子，也是兵卒们该有的气势。当然，在不懂祥的人看来，谢元这个妇道人家就是为了面子好看，弄了一群只知道唬人的样子货。就连王府工地这边的雇工们也没有被军营。军队什么的震慑住，娘娘，王妃娘娘，不好了，工地上有人闹事，他们他们打起来了。谢元留守在工地的王府长、史周文成气喘吁吁的跑了过来，闹事，还还打起来了。谢元吃了一惊，难道崔伯庸又在暗地里搞鬼，故意煽动那些以工代赈的灾民闹事？怎么回事？谁在闹事？他们为何吵闹？谢元翻身下马，问了一连串的问题。是。是几个青壮，有留人，也有附近村子里的百姓。他们，周文成表情有些怪异，犹犹豫豫地说着。听了半天，谢元终于听懂了。其实也不是什么大事，就是干活的时候偶尔有磕碰，这些青壮又都血气方刚的，谁都不肯退让。服软，可不就打起来了？何县最近也在修缮被飓风毁坏的城墙，关系征调了不少民夫，可我看着并没有人闹事啊。谢元还是更倾向于崔某人在搞鬼。周文成的表情更怪了。他犹豫再三，还是说了实话。何县的民夫每天两食，每人每餐只能喝菜汤，吃一个杂粮豆饼，都是干体力活的壮劳力，就一碗菜汤，一个豆饼，根本就吃不饱。吃不饱没有力气，却还要被官差用鞭子逼着干活。这般情况，那些民夫已经够绝望了，哪里还有闲心去闹事？谢元，他算是听明白了，和着自家工地上的雇工会闹事，还是因为他的错。他给人吃的太好，那些人纯粹就是吃饱了撑的。谢元莫名有种悲哀，他心善，他想要体恤民生，却忽略了人性复杂。另外，谢元还有个天然的弱点，她是个女人，而在某些臭男人眼里，女人就是弱者，就是好欺负。谢元贵为王妃，她若表现得嚣张蛮横，工地的故宫或许还会忌惮一二。偏偏谢元平易近人，毫无架子，这是他善良，教养好，可落在那些人眼中就是软弱可欺。谢元冷着脸，大步来到了打斗的一群人面前，来了。王妃来了，快住手！哼，什么王妃？不过是个妇道人家，我堂堂七尺男儿，难道还惧怕一个女人？打斗中的十几个年轻人，刚来的时候骨瘦如柴，体虚气弱。谢元好吃好喝的养了一个多月，全都恢复了这个年龄该有的健壮。他们听到王妃来了的呼喊声后，非但没有惧怕的停止，反而愈发放肆了。有的人嘴里甚至不恭不敬的笑骂着，丝毫不把谢元这个越王妃放在眼里。放肆！你们太放肆了！如意气的不行，冲在谢元身前，怒斥那些没规矩的白眼狼。但他的斥骂让那些青壮们更加兴奋了。哈哈，这个小丫鬟挺泼辣啊，气羞羞的小模样怪讨人喜欢的。我这次赚了不少钱，索性就把你买了吧。第三十八章，娘子兵，你们，你们居然敢对王妃娘娘不敬！如意到底只是个十三四岁的小丫头，她是谢家的世仆，很少见到市井泼皮的无赖与下作。听到那些哄笑声，她又是羞愤又是恼恨。白眼狼，你们都是一群白眼狼！娘娘心善，可怜你们受了灾，没有按照官府的旧例强征你们来当民夫，给你们工钱，还管你们一日三餐。如意越想越为自家王妃委屈，她终于见识到了人性的丑陋，也终于知道了什么叫刁民。如意，你跟这些无赖废话什么？小人畏威而不怀德，对付这种人就一个字：打。郑玉荣拉住如意的手，冷声说道：“她是将门之女，又经历了抄家、流放等磨砺。”对于现实的残酷已经非常了解，而那些刁民无赖，在过去的两年里，他也见了太多太多，所以郑玉荣才会积极的辅佐谢元筹备娘子军，也第一个主动报名参加。郑玉荣想变强，只有自己的拳头够硬，横刀够锋利，那些恶人才会惧怕。以暴制暴，以恶制恶，很好，谢元也是这么想的。来人，去军营叫两队新兵过来。谢元没有大呼小叫，而是沉声吩咐了一句：“是。”多寿也被气得够呛，正想找人来好好教训一通那些无赖。听到谢元的命令，他立刻答应一声，一溜小跑去了军营。不多时，两小队共计二十个人，穿着簇新的盔甲，踏着整齐的步伐，直接来到了近前。把这几个闹事的人抓起来，每人打三十军棍，立刻执行。谢元声音很冷，杀气十足。是，两队人马齐声应答，声势很足。他们如同出闸的猛虎一般，直接冲向了人群。不多时。七八个闹事的人便被控制住，被摁在了地上。干什么？
你们为什么抓我？放开我们！我们是良民，不是谁家的奴才。你们凭什么打人？我我错了，草民知道错了。王妃娘娘，您最是人善，求您饶过草民吧！饶命！王妃娘娘饶命啊！几个人看到行刑的兵卒们举着结实的军棍，顿时就吓坏了，有的色厉内荏的威胁，有的则直接认怂。尔等刁民冲撞王妃，还胆敢言语冒犯，实在该死！王妃仁慈，免了你们的死罪。只是责罚你们三十军棍，已是法外开恩。周文成没想到向来善良、宽厚的谢王妃，竟也有如此狠厉的一面。不过上位者就该如此，恩威并施，赏罚分明。之前谢王妃对那些百姓就过于宽纵了，又有刁民挑唆，工地上的人心便有些不稳。今天这样的打斗已经不是第一次。周文成还想着找个时间好好说与王妃听，没想到今天正好让王妃看到了，如此更好。都不用周文成想着如何委婉劝说，王妃就自己意识到了问题，还使出了雷霆手段。周文成暗自赞许，他还不忘帮谢元善后。他给这些人定了罪，所以谢王妃不是无辜欺压百姓，而是刁民放肆在前。高贵善良的王妃忍无可忍，这才下令惩罚。谢元闻言，扫了眼周文成，果然啊，这些文臣哪怕曾经是耿直的御史，也都有着十八个心眼儿，更喜欢占据道德的大义，绝不轻易落人画饼。你们几个还不赶紧谢恩？难道非要本官将你们送去衙门，加倍严惩你们的罪责？周文成声音高亢，颇有气势。几个挑事的无赖全都被震慑住了。他们都是卑贱的草民，也就是谢元太宽厚，这才纵得他们忘了现实。周文成一声断喝，将这些人拉回了现实。几人这才反应过来：是啊，冲撞皇室，还言语冒犯，按照律法，不死也要脱层皮。跟官府的重罚比起来，三十军棍似乎真的已经是王妃仁慈了呢。谢王妃恩典，草民之错，以后再不敢了。王妃，草民昏了头，居然恩将仇报，还请王妃恕罪。几人再也不敢乱喊，又是谢恩，又是认罪。行行，这一次谢元却没有心软，冷声催促道：“是。”手拿军棍的兵卒不敢耽搁，用力挥起，重重落下。啪，啪啪，随着重物敲打皮肉的声音，几个人疼得鬼哭狼嚎。工地上的其他人全都被吓得噤若寒蝉。以后，他们哪怕吃得再饱，也不敢再闹事了。看到工地重新恢复到繁忙、有序的状态，谢元这才满意的离开。小姐，奴婢，奴婢也想加入娘子兵的特训。犹豫再三，如意和金枝都做出了决定。他们不是非要当什么女兵，他们只是想变得更强。如果他们会武功，将来再遇到这样的情况，他们也能好好的保护小姐。尤其是如意，她可没忘了当初在谢家，自家大小姐被欺负。又是被关着不许吃饭，又是被逼着替嫁，就算答应了，谢柔也不肯放过大小姐。呜、哦，好好的大小姐撞破了头，直到现在，她的额间还有一个伤痕，现在只能用花垫遮挡。当时她要是够厉害，定能保护好大小姐。哦，你们都想好了？谢元有些意外。如意和金枝都是原主的大丫鬟，是谢家的侍仆，他们从小就跟着原主读书识字，锦衣玉食，日子过得比一些官宦人家还要好。他们也比一些官家小姐都体面娇贵，也就是原主的父母忽然离世，家业被远房堂叔霸占，主仆几个才吃了些苦头，但那些苦头跟当兵打仗根本就没法比。嗯，小姐，我们想好了。如意和金枝用力点头。大小姐现在贵为王妃，确实不缺人保护，但他们几个才是大小姐最亲近、最信任的人，他们对大小姐也最忠心。好，既然如此。你们就同那二十多个姑娘一起参加训练。谢元心里很清楚，军营的一千新兵，哪怕是他亲手练出来的，最终也不会成为他的人。性别的差距、身份的不同，这些问题，谢元暂时还不能解决。但他可以在帮贺连觉练兵的时候，加带一些私货进去，锻炼出一支专门属于自己的娘子兵。第三十九章，种田必备神器。娘子兵，贺连觉拿着一本古籍正在研究，听到谢元的话，禁不住抬起了头。其实就是女护卫。殿下，你有所不知，今天在月牙村，妾身第一次遇到有人斗殴。谢元简略的将白天发生的事说了一遍，他非常清楚自己与贺连觉的相处模式，他们只是名义上的夫妻，更多的像是老板跟打工人。且这位老板还不是后世普通意义上的老板，他是皇族，他有身份，有兵权，性子偏执，睚眦必报。谢元时刻谨记自己的身份，牢记两个原则：不要欺骗，不要自作聪明。贺连觉是曾经的储君。现在的一品亲王，不管他在世人眼中是个什么样子，谢元都不能轻视他、怠慢他。娘子兵的事，谢元有夹带私货的嫌疑，是他的私心。
，但他不会欺瞒赫连觉。嗯，知道了，你想做就只管去做。赫连觉点点头，他的语气里没有诧异，只有满意。谢元瞳孔微缩，我赌对了。赫连觉果然早就知道了，所以啊，还是坦然些，哪怕有私心也摆在明面上。谢元这次的试探还算成功，让谢元进一步了解到了赫连觉的实力。另外，谢元也大概明白了赫连觉的底线。殿下。新兵已经训练的差不多了，赫连校尉已经选拔出了百夫长，并开始安排人手去开垦盐田。黄庄也已经圈定完毕，还有佃农、多福也都安排妥当。谢元像个经理人，详细的汇报自己的工作。顺便，他也提到了自己的一些小动作。圈定黄庄的时候，妾身顺便给谢家添置了一些产业。赫连觉挑眉：“谢家？对啊，谢家还有阿珍。他虽然年纪小，但到底是谢家的男丁。”谢元从谢泽那索要回来的财产。除了嫁妆外，还有谢泽侵吞的谢家家产，而这些应该有谢珍的一半。当初离京的时候，为了便利，谢元将房产、田庄等全都变卖了，只除了一些书。谢元将那些财产全都折成了白银和黄金。谢元借用了原主的身份，还享受了他的财产，自然也要承担相应的责任。把谢珍抚养长大，并把本该属于他的家产留给他，这是谢元应该做的。之前一直赶路，谢元没有置办产业，如今抵达了越州。并开始安家扎根，谢元就要考虑财产划分的问题。第一份产业是糖铺，买铺子的银子是谢家的，但这糖秘方是他个人的，铺子挂在越王府名下，也要给越王分红。谢元特意跟赫连觉商量过，制糖这份产业分作三股：谢元、谢珍和赫连觉，每人一大股。现在谢元想添置田庄，也会按照同样的考虑，继续给谢珍分股份。当然，在谢珍还没有长大之前，这些产业都有谢元经营。他将账目分得清清楚楚，不是把谢珍当成外人，而是真正为了他好。谢元不求自己多么伟大，但必须让自己做到问心无愧。谢氏阿元，你是个好阿子。亲眼看到谢元为了谢珍如此筹谋，赫连觉难得没有冷漠，而是温柔的夸了一句。赵嬷嬷偷偷抱着谢珍，狠狠哭了一场。郎君，夫人，你们在九泉之下可以瞑目了。长姐如母，大小姐做到了。他还不忘叮嘱小胖团子：小少爷，你可要记着大小姐对你的好。长大后定要好好报答他。谢珍隐约有些懂了，用力点了点小脑袋。只有三岁的他，根本不知道自己的阿紫分给他怎样一份产业。他只知道阿紫，我只有你了，我的就是你的，你都拿去吧。他重新把那些地契、房契等塞给了谢元。谢元笑着点了点他的小鼻子：“好，阿紫先替你保管，等你长大了，娶了心腹，阿紫再把这些交给心腹。”谢珍哪里明白什么是心腹？他见谢元收下东西，便开心了，继续没心没肺的吃吃喝喝，玩玩乐乐。谢元则开始挽起袖子，开始收拾庄子。他买的庄子也多是荒地、山地。没办法，越州好的地方都被崔伯庸以及诸多豪族瓜分干净了。赫连觉堂堂越王，他的黄庄都那般不堪，除了崔伯庸有一天赌外，也是真的没有办法。谢元一点都不挑，买下庄子后就开始按照计划进行改建。第一，开荒。来越州的路上。谢元买了二三十头健壮的黄牛，如今不用黄牛拉车了，就把牛送到庄子上进行开荒。多谢王妃娘娘，您真是太仁慈了，居然还愿意把牛借给我们这些佃农。谢元的庄子原本是没有佃农的，但他自己不可能耕种，便让郑玉荣放出消息：凡是有愿意来租借田地的人家，都可以免费使用耕牛。岭南的荒地很多，百姓们完全可以自己垦荒。然而，平常百姓买不起牛，单靠人力开垦荒地太过艰难，且。开荒后，过了三年免税期，就要交税，还要服药役，还不如直接做隐户，或是给豪族、大户做佃农呢。谢家的庄子背靠王府，有权有势，且王妃娘娘善良的美名远近皆知，许多贫苦人家都来投靠。郑玉荣帮忙筛选了一下，留下了一百户，一百户佃农，每户至少一个壮劳力，负责将庄子一千多亩的荒地都开垦出来。只要你们爱惜耕牛，好好垦荒，就算没有辜负本王妃的一片善心。谢元经历了工地上的风波，亲身体会到一个道理：百姓不全是良善的，也有刁民，所以他不会一味的善良。该摆出王妃威严的时候，绝不吝啬。是，草民明白。众人齐齐应声，态度很是恭敬。谢元站在一旁，看着佃农们离地，然后他发现了一个问题：这个年代，农民用的犁还是比较笨重的直园犁，这种犁回转困难，费时又费力。虽然谢元的庄子上不缺牛。但能省则省啊，要不把屈原离山寨出来。望着忙碌的佃农们，谢元陷入了沉思。他不想总是出风头，但改良农具
可以让更多的农民收益，提升耕种效率，继而提升粮食的产量。第四十章，靠女人的废太子。谢元画了图纸，找来工匠进行制作。他格外看重工匠，所以抵达越州后就有意招揽各种匠人。岭南是蛮荒之地，这里却也有很多人才。每年都有流放到岭南的各种人犯，其中就有犯了忌讳或是被株连的匠人，木匠、石匠、铁匠，只要手艺好。谢元就全都高薪聘请，江户在大周朝是贱籍，社会地位非常低，但在谢元这儿，他们确实技术人才备受谢元的礼遇，基本俸禄、绩效奖金、各种福利、家属优待，还有发明创作奖。江户们没有读过书，说不出“是为之急者死”的话，可是他们心里都非常明白，王妃抬举他们，重用他们，他们就要竭尽所能的回报。忠诚是第一位的，第二便是拼命工作，绝不辜负王妃娘娘的器重，所以。拿到了谢元给的图纸，听了谢元的要求，几个木匠二话没说便埋头干了起来。一天后，谢元就看到了一架完整的屈原犁。殿下，我知道您不喜欢这些事物，但此事关乎国计民生，妾身还是想请您看一看。谢元将屈原犁交给几个靠得住的佃农，让他们去地里试了试，果然比直原犁更好用，省时又省力，甚至都不用动用畜力，单靠人力也能轻松犁地。有了真实的案例，谢元更加有底气。便想将这件事告诉贺连觉，谢元很清楚，屈原离事关重大，想要以此换取更大的利益，还是要靠越王殿下。贺连觉是有些心动，但这件事他还真不能出头。不过，还是可以试探一二。国计民生，我一个废太子都被流放到岭南了，还关心什么国计民生？贺连觉故意做出不屑的模样。谢元抿了抿唇，其实他也有些犹豫。如果越州没有崔伯庸这样一直盯着王府的人，屈原离的事儿不上报也可以。毕竟天高皇帝远，就算整个岭南都用上了屈原犁，京城也不会知道。但偏偏有个崔伯庸，但凡越王府有个风吹草动，他都会密切关注。屈原犁的秘密根本就保不住，既然早晚会被发现，还不如主动上报朝廷，如此还能给越王府换些好处。周文成，对了，还有周文成，他是王府长史，王府有什么事儿可以找他。贺连觉一脸不耐烦，状似胡乱的说了一通。谢元眼睛一亮，对呀、啊。还有周文成，他是朝廷指派给越王府的长史，名义上他是越王府的属官，然而他还担负着监视越王的职责。谢元怀疑周文成拥有给圣人写秘折的权利，是妾身明白了。谢元听懂了贺连觉的暗示，便转身出去找周文成，目送谢元离开。贺连觉拿着酒盏发呆，酒水洒了一身，还不自知。屈原离，可以节省一半的人力或畜力。周文成是个读书人，有着传统的儒家思想。家国天下，忠君爱民。一听有关乎农业的大事，周文成顿时来了精神。没错，就在我庄子上，周长史可以亲自去看一看。谢元坦然的说道：“他的意思很明白，是真是假，一看便知啊。”好，那那微臣就叨扰王妃娘娘了。周文成半点不敢耽搁，急切的跟着谢元去了庄子。谢元又让佃农现场演示了一遍，周文成惊喜不已。他撩起衣摆，直接跳下田埂。从佃农手里抢过屈原犁，自己试着操作起来。周文成出身寒门，年少时也曾下地干活。过了二十多年，虽然生疏了些，却很快就上手了。他吭哧吭哧地推着屈原犁，走了一个来回，额上都渗出了汗，却还是不愿撒手。他愈发兴奋了，哈哈，此物果然甚好，省时省力，还能节省畜力。王妃娘娘，您刚才说此物唤作屈原犁。周文成终于从田里爬出来，顾不得拍打身上的泥土。便激动地问着谢元，谢元看了眼周文成，福至心灵，试探性地说道：“本王妃也只是随口一说，此等神器，应该请圣人赐名。”周文成眼底闪过一抹笑意，他果然没有看错，谢氏王妃是个聪慧的女子。哎，可惜啊，父母早亡，被无良叔父嫁给了废太子。从京城到越州，废太子贺连觉的种种表现，周文成全都看在了眼里。这位曾经的储君，似乎因为被废之事而一蹶不振。王府的事半点都不管，全都交给越王妃一个女人。不明真相的人听说此事，还会误以为是谢氏有野心，聘姬私臣。事实上呢，却是贺连觉萎靡不振，沉迷酗酒，谢氏不得不代为抛头露面。这般辛苦，却还要被人非议，谢氏真真可怜。存着这样的想法，周文成给皇帝写密折的时候，就流露出了对贺连觉的恨铁不成钢，对谢氏王妃的怜悯与敬佩。而就是这么的情况下，谢王妃还是关心农事。研制出了提高耕种效率的屈原犁，实乃贤良女子的典范。半个月后，密折送到了圣人的手上，另外还附有一份屈原犁的图纸。圣人看完密折
，又拿着图纸反复端详。良久，圣人喊道：“来人，把江作间的奸臣叫来！”没过多久，金钟就传开了。那位替嫁到越王府，随着越王流放岭南的谢氏，竟研发出了一种农具。圣人大喜，特以自己的年号赐名元德离。农具很好用，越王府便有了功劳。但朝堂上的人有意无意地模糊了赫连觉这个越王的存在，想要直接封赏谢氏，就是二皇子、五皇子这些跟赫连觉不对付的政敌。也都拼命的鼓吹谢氏贤良，理当封赏。他们故意抬举谢氏，借机贬低赫连觉。京中甚至有人散播谣言，说赫连觉贵为王爷，却一直靠女人养活。如今谢氏更是立了大功，而赫连觉呢，早已堕落为沉迷酒色的废物。酒色似乎有些不确切。赫连觉只爱饮酒，女人什么的似乎并不喜欢。好办啊，让崔伯庸想想办法，给咱们的好阿兄送几个绝色美人过去。四皇子大咧咧的出了个馊主意。第四十一章又被算计了，一品亲王妃的诰命，凤冠一顶，黄金一千两，帛十二匹。看着从京中八百里加急送过来的密信，赫连觉眼底闪过一抹满意。他知道圣人以及朝臣们都不愿将功劳记在他这个废太子头上，老二、老五等几个蠢货也都不遗余力的抬举谢氏，贬低他。赫连觉就提前在京中布局，暗中推波助澜。果然啊，屈原离，哦不是袁德离，成了谢元一个人的功劳。虽然这件事本身也确实是谢元之功，但在父权、夫权当道的古代，女子若是有了贡献，未出阁的时候，功劳会记在父亲、兄长的身上；一旦嫁了人，则会由她的丈夫或儿子得到恩赏。如果不是赫连觉情况特殊，他又主动制造舆论，谢氏也未必能够凭借自己的努力而获得告封。姑且你一个婚礼，一个告密，如今算是还给你了。赫连觉将密信点燃，然后丢到鼻息里，等信纸烧成灰烬。赫连觉又倒些水进去，一切了无痕迹。圣人的赏赐还在路上，至少越州上下还不知道。崔伯庸一直关注着越王府的动向，但屈原离的事儿，谢元隐瞒得非常严密，京中都传遍了，崔伯庸却丁点风声都没有听到。他现在还在担心越王府练兵的事儿，打听清楚了吗？那些兵卒还在操练怎么走路，怎么叠被子。回禀大人，王府的军营看守十分严密，奴等只能在外面探查，根本就混不进去。崔家的部曲崔虎跪在地上，小心翼翼地说：“不过奴打听过了，他们的训练只有三个月，三个月的时间也就只能练练走路、叠被子，其他的训练科目根本就来不及啊！”三个月，崔伯庸掐指一算，发现距离越王府招兵已经过去了两个多月，再有不到一个月，那些兵就算练成了。是啊，奴还听说那些兵卒要被派去黄庄开荒。开荒？崔伯庸先是一愣，旋即反应过来。对，对对，可不得开荒吗？他可是在黄庄这件事上狠狠地坑了越王府一把呢。则，我就说吧，外面的事儿，那些妇道人家根本就不懂。都说谢氏贤惠能干，崔伯庸却不这么认为。指黄庄一事，就足以证明谢氏的短见和蠢笨。田亩数确实多了，可都是些滩地、山地，根本就种不了庄稼。崔虎见崔伯庸笑得畅快，忽地想到了什么，想说出来，可又怕坏了自家大人的好兴致。崔伯庸发现了崔虎的小动作，问道：“想到什么？只管说。”是这样。崔虎被问到脸上，不敢再隐瞒，斟酌着措辞，说道：“奴在军营打探消息的时候，曾经听兵卒们提到过盐。”说到这里，崔虎悄悄看了眼崔伯庸的脸色。崔伯庸陷入沉思，他到底不笨，联想到自己刚才大笑的原因。你的意思是，谢氏不是被逼着认下了那些贪地，而是早有图谋，而自以为设计成功的他崔某人，则是自作聪明。是聪明反被聪明误，听出崔伯庸话里的不满，崔虎慌忙叩头：“奴蠢笨，这这只是奴自己的想法，是谢氏自作聪明。他以为海边都能煮盐，他哪里知道煮盐还需要充足的木材和便利的交通。”崔虎说这些不过是找理由帮崔伯庸推脱，不想却提醒了崔伯庸：“哈哈，没错，我在越州做了几年刺史，自然知道不是所有的海滩都适合煮盐。我给越王府圈定的滩地。”没有什么村落，也没有茂盛的林木，没有人，没有木材，煮盐都困难。对，本刺史当初就是这么想的，他才没有上了谢氏的当，而是比谢氏更高明。这般想着，崔伯庸的心情便好了许多。这个谢氏还是太碍眼了。赫连觉都开始破罐子破摔，整日酗酒，成了一块扶不上墙的烂泥。偏偏冒出一个谢氏，一个女人，抛头露面，忙前忙后，硬是支撑起了一个王府。若是没有他，或者……他跟赫连觉离心离德，越王府根本不足为惧。嗯，必须想个办法。崔伯庸思考着。
，禁不住的喃喃低语：“就算不能让谢氏跟赫连觉反目成仇，也要让谢氏不能再帮助赫连觉。而如何让一个女人对一个男人由爱生恨呢？”嫉妒。崔虎听到崔伯庸的嘀咕，一时没忍住，脱口道：“女人都是善妒的，若是赫连觉有了其他的女人，移情别恋，宠妾灭妻，谢氏自己这个王妃的位子都坐不稳了。”他还会一心一意的为了王府而呕心沥血吗？崔伯庸眼睛一亮，对啊，女人都是善妒的，一旦他们妒忌起来，就根本不管什么大局，只会纠缠于后院那一亩三分地。嗯，你说的有理。崔伯庸心中有了主意，便故意笑着说：“说来也是我这个做刺史的失察，竟没有发现堂堂越王身边居然没有侍奉的姬妾。偌大的越王府，怎么能只有一个王妃呢？侧妃、姨娘、通房丫鬟等等，都要安排上。女人多了，争斗也就多了。”后院起火，看谢氏哪里还有精力去练兵？主言，谢元并不知道，京城、越州两个地方都有人想要给他送姐妹，他很忙，非常忙。庄子上有了屈原离，离地的效率大大增加。不过这些地荒废多年，地力不够，如果直接种植作物，肯定影响收成。地力不够，那就先用肥料养地。谢元按照自己所熟知的农家肥的沤制办法，让佃农们开始一步步的操作，要多养一些猪、羊、鸡鸭等家畜了。除了可以得到足够的肥料，还能补充军营所需的肉类。越王府的军营推行着谢元提出来的高福利：一日三餐，餐餐都有油水；中午还有肉。过去是八百人，现在又多了一千人，将近两千号的青年男丁，每天光肉就要上百斤。谢元的银子有很大一部分就花在了养兵上，这笔开销不是一次性的，而是持续不断的，未来会成倍的增长。偏偏这兵不能不养，就算不为将来。现在他们在越州想要安稳富贵，手里就不能没有兵。第四十二章，缺钱，还是缺钱？枪杆子里面出政权，毛爷爷的话绝对是至理名言。所以，哪怕越王府的兵卒最终都属于赫连觉，谢元也要帮忙出钱养，还要好好养，将他们养得身强体壮，以逸当时。因为只有越王府足够强大，背靠越王府的他和谢珍才能过得好。不说别的，单是唐铺的生意日进斗金。多么让人眼红啊！如果没有强有力的靠山，他根本就护不住。玉荣，把庄子的管事叫来。谢元下定了主意，转头吩咐道：“是。”郑玉荣现在已经成了谢元最得力的帮手，他能力强，关键是对谢元忠心。片刻后，庄子的管事便跑了过来。管事叫谢庆，是谢家的老仆，他还有个身份，赵嬷嬷的丈夫。算起来，他才真正算是谢元的心腹。只是谢庆这人忠心归忠心，能力却一般。只能在庄子上帮忙打个下手。阿叔，你去找买些猪仔、羊刀回来吧。咱们庄子上不但要啃种，还有养殖。哦，对了，还可以买些兔子。谢元忽然想到，猪、羊的生长周期都比较长，兔子在这方面就强多了，繁殖能力快，生长周期也短。个头虽然小了些，但好歹也是肉。是，大小贱。谢庆个头不高，相貌憨厚，是个老师。谢元又叮嘱了一些养殖需要注意的问题。第一个一定要干净，猪圈、羊圈还有兔舍都要定期打扫。第二，不能只喂草料，还要添加一些麦糠、豆渣。第三，谢元一条一条的说着，谢庆一声一声的答应着。看到谢庆老实憨厚的模样，谢元还是不放心。他又拿出纸笔，开始勾勾画画：猪舍、羊圈、水槽、食槽、发酵床、粪便池。谢元画的非常详细，还注明了尺寸、位置、注意事项等等等等。郑玉荣看得叹为观止，这位王妃娘娘还真是什么都懂啊！对了，再去找一找，看看有没有擅长给家畜看病的大夫。养殖最怕疫病，岭南这个地方瘴气弥漫，蛇虫鼠蚁横行，更要预防。是，吞咽了一口唾沫，谢庆老实的应了一声，然后去管账的赵景色那儿领了钱，谢庆便带着人去忙碌了。庄子上的事交给了谢庆，谢元又去军营转了一圈，新兵三个月的操练即将结束。谢元招募的二十个娘子兵也训练的像模像样，他们褪去的女子的柔弱、腼腆，开始变得坚强、勇猛。谢元复刻的特种兵训练科目，娘子兵们也都咬牙坚持了下来。他们晒得更黑了，手上、脚上都磨出了茧子，但他们眼神有了杀气。他们的身手愈发敏捷，骑马、刀法也都日趋精湛。比如如意和金枝，他们的身上已经没有了豪门仕仆的娇气，多了女兵的飒爽。谢元相信，等三个月的训练结束。他们都会脱胎换骨，成为最适合自己的护卫。从军营出来，谢元又去了王府的工地。时间已经过去了两个多余，王府的层层院落已经完成了将近三分之二。而经过上次的风波
，工地的雇工们都被谢元的雷霆手段震慑住了，哪怕吃得再饱，也不敢闹事。这会儿见谢元过来，众人加倍努力的干活，唯恐自己哪里做的让王妃娘娘不满意，再被拖下去责罚。三十军棍啊，打完后命都要丢掉一大半，受伤也就算了，关键养伤耽误时间啊。他们在王府干活不是免费的民夫，而是每天都有十几文的工钱，十几文都够一家老小几天的口粮了，哪怕是为了钱。故宫们也不敢再作妖。谢元围着工地转了一圈，看到故宫们卖力干活，心里大概估算了一下，照着这个速度，再有一个月，王府就能竣工。他们可以赶在正旦、大年初一之前搬进新家，一切都在朝着好的方向发展。谢元欣慰又满足。傍晚时分，忙了一天的谢元终于离开月牙村，返回河县。玉荣，飓风季应该算是过去了吧？牛车进了县城，街上渐渐恢复了热闹。谢元随口问了郑玉荣一句：“郑玉荣被流放到越州也有段时间，对这里的情况有一定的了解。”谢元也是在抵达越州后才知道，飓风季不是只有一场飓风，而是在这个时间段还有其他的飓风，只是规模有大有小，造成的灾害也轻重不一。不过，随着冬日的来临，飓风季总算过去了。河县的那些官员、豪族也都结束了避风，从内陆或是山里的庄子回来。县城看着比谢元刚来的时候繁华了许多。最直接的表现就是街边的店铺都开张了，也开始有商队进进出出。谢元眼尖，在来往的商队里，居然看到了胡商。嗯，已经过去了。不过岭南基本上没有冬天，也不会下雪。望着外面还穿着单衣的行人，郑玉荣闲聊般的说道：“娘娘，奴是京城人士，后来跟随家人去了西北，习惯了北方的干燥，严寒也见多了冬日的鹅毛大雪。来到岭南后，潮湿就不说了，冬天居然不下雪。”还有那大个的蚊虫，神出鬼没的毒蛇。郑玉荣想想，就觉得浑身发毛，不习惯啊。没关系，岭南也很好啊。换个角度想一想，在这里至少不怕被冻死。谢元感受到郑玉荣的失落，知道他是难舍故土，便笑着劝慰。另外，这里的水果也超级多呀、啊，荔枝、杨梅，还有甘蔗。提到甘蔗，谢元又想到自己的糖铺。他看了看热闹的商业街，说道：“对了，那几个铺子收拾的怎么样了？”这段时间，冼家村那边又熬制了很多糖，在满足广城供货的同时，还有剩余。和县这边的糖铺终于可以准备开张了，已经收拾好了，都是按照广城那边的铺子修整的。提到公事，郑玉荣立刻收敛起自己的情绪，认真的回禀道：“好，那就选个吉日，糖铺开张。”谢元兴奋的说道：“他太缺钱了，王府将近两千号人，又刚建了王府，到处都要钱。作为当家主母。”谢元肩负的担子很重啊！第四十三章，腹黑的越王殿下，和县等五个县城的十多家糖铺要开业，赵敏还在广城，一时赶不回来。谢元的身边倒是不缺人手了，郑玉荣、赵景色，还有他的丫鬟如意、金枝，经过锤炼都能独当一面。不过，谢元心底有个猜测，总觉得贺连觉在筹谋什么。他思忖一番，还是去找贺连觉。越州这边的糖铺要开业，人手不够。赫连觉桌案上摆放着葡萄酒，这是跑船的海商运来的。自从踏上流放的路，赫连觉就杯不离手。只是这些水酒的开销，就占了王府支出的大头。而随着王府总是出去买酒的消息传开，哪怕赫连觉足不出户，他因为被废黜而沉迷杯中之物的情况，也被众人所知道。不只是岭南，就是在京城，赫连觉彻底沦为酒瘾子的事儿，该知道的人也都知道了。圣人没说什么，阿史那皇后唉声叹气。而朱皇子则幸灾乐祸，欢欣鼓舞。赫连觉自暴自弃，终于成了废物。他呀，再也翻不过身来了。谢元不知道京中的情况，但他能够想象且隐约猜到了什么。所以看到赫连觉天天端着个酒杯，有时还会喝得醉醺醺，他也没有过于劝说。赫连觉定有图谋，扮猪吃老虎，故意自污而韬光养晦。是，赵管事在广城脱不开身，还请殿下再给妾身找个稳妥的人吧。谢元没有绕弯子，直奔主题。赫连觉深深地看了谢元一眼，然后端起琉璃盏，小口小口地抿着。姑也没有什么可用之人。这样吧，王府点君萧子修还闲着，索性就让他去唐铺帮忙吧。谢元瞳孔微缩，萧点君，他不是赫连觉的嫡亲舅父吗？等等，当初多寿介绍萧子修的时候是怎么说的来着？萧将军是萧昭仪一母同胞的幼弟，是殿下嫡亲的阿舅。只是因为殿下从小养在皇后膝下。殿下与萧昭仪这个生母并不亲近，亲娘都不亲，更何况娘家的亲戚。萧将军更亲近三皇子，对殿下敬而远之。
。多寿说到这里的时候，还补充了一句、哦：“娘娘应该知道，三皇子与殿下都是萧昭仪所出。赫连爵是长子，有个皇后养母，便有了半个嫡子的尊荣，这才被立为太子。三皇子就没有这样的好命了。萧昭仪是南朝贵女，但她是被圣人劫掠到北朝的，相当于战利品。圣人没有统一南北之前，萧昭仪的身份比公奴好不到哪里。”在后宫，萧昭仪谨小慎微，从不敢与人争执。生了赫连爵都没有资格抚养，只能眼睁睁看着孩子被皇后抱走。随后，他又相继生下了两个皇子，也不敢张扬，带着孩子无声无息地躲在后宫，连带着三皇子、六皇子也都成了皇宫的隐形人。诸皇子夺嫡，纷纷对付赫连爵这个太子，连排名更靠后的五皇子都跳了出来，三皇子却始终默默无闻。三年前，圣人终于攻下了南朝，统一了南北。萧昭仪也有了娘家，但南朝的世家在北朝的老牌世家面前还是少了一些底气。且萧家经历战乱，人丁凋敝，除了一个萧子修，再无拿得出手的人才。在家世这一项，萧昭仪还是比不过宫中的几位高位分的妃嫔。赫连爵被废，二皇子、五皇子成了夺嫡的热门。母家依然示弱的三皇子，继续在后宫前朝当个小透明。三皇子醉心读书，像极了无欲无求的魏晋名士，根本就不掺和诸皇子的争斗。但三皇子真的无欲无求吗？圣人真的对三皇子这个儿子不闻不问吗？赫连觉冷笑：“怎么可能？老三可是圣人心爱女人为他生的长子，是他早就认定的皇位继承人。赫连觉这个废太子，二皇子还有五皇子，不过是圣人为心爱的三皇子准备的靶子、磨刀石。赫连觉都被废了，二皇子、五皇子他们还不肯放过，足见圣人的计策有多么的成功。只可惜赫连觉看透了这些，非但不想继续配合。”他还要把老三从圣人的羽翼下拉出来，故意带上萧子修，外人只当是他这个废太子在公报私仇，是在泄愤。实际上呢，赫连觉早就挖了一个大坑，只等着把自己的好三弟坑进去。谢元看着赫连觉冷肃的神情，眼底更是闪烁着偏执的疯狂，他不禁有些心惊。但谢元很快意识到，赫连觉应该不是对自己，而是另有图谋。他要做的不是质疑赫连觉，更不是反对，而是乖乖听话。是。起身，这就去找萧殿君。谢元半句废话都没有，直接应了下来。萧子修听完谢元的话，整个人都傻掉了。我，情急之下，萧子修甚至都忘了自称臣。娘娘，您，您让我去照看唐扑。对啊，谢元已经整理好了思绪。面对萧子修的时候，他无比淡定。他似乎怕萧子修拒绝，还努力找理由的劝说：“萧殿君不用担心，唐扑有掌柜，有伙计，一因事务都不用你操心。”只是唐扑生意火爆，我担心有人捣乱，这才想请萧殿君前去坐镇。您啊，只需带着几个护卫，每隔几日去唐扑转一圈就可以。谢元无比诚恳，已经把话说到了这个地步。萧子修再拒绝，就显得有些不近人情。萧子修明知道这事儿不简单，兴许还是个阴谋，可他身为王府点君，王爷、王妃都发了话，他只能服从。唉，人在屋檐下，不得不低头啊。无妨，我小心行事即可。萧子修努力劝慰自己，第二天便遵照谢元的命令，带着自己从京城带来的部曲，赶往了唐扑所在的位置。唐扑就在和县最大、最繁华的商业街政中心，三间铺面，上下两层，十分气派。萧子修点点头，他知道谢王妃陪嫁丰厚，这应该是谢王妃出钱添置的。不过招牌应该要挂在越王府的名下，毕竟……等等，萧子修抬起头，仔细的看着唐扑的招牌。却看到了燕王的标记，第四十四章，继续挖坑。燕王，赫连觉被废之后，朝堂上下催促圣人尽快册立新储君，圣人没有答应，反而给几个成年皇子封了王爵。二皇子被封为齐王，封地齐州；三皇子是燕王，封地在燕地；四皇子为雍王，封地是雍州；五皇子则是楚王，封地在楚地。后面的皇子年岁还太小，这一次没有封王。四位封了王爵的皇子，众人也都有讨论。二皇子母族高贵，他本人也是废太子之下最年长的皇子，所以他的封地最好在富庶的齐州。五皇子素有贤名，颇受那些世家出身的文官推崇。他的封地虽然算不得多富庶，但地方极大，是诸王封地中最大的一个。他两个都是夺嫡的热门选手，圣人对他们也更加看重。至于三皇子和四皇子，他们排在五皇子的前面，若是越过他们封五皇子，未免不太好。且看看这两位皇子的封地，一个在苦寒的燕地，一个干脆就是岭南的蛮荒之地。这样敷衍的封地，一看这两位就是凑数的，是占了序尺的便利
，这才能封王。所以，哪怕封了王，三皇子这个燕王依然不被重视，反倒成了一部分人可怜的对象。哎，都是一母所出，赫连觉就能当太子，而燕王却只能做个闲散王爷。三皇子更加透明了，就连同样被可怜的四皇子都不把他当成对手。然而，此刻，在距离京城三千里之外的越州河县，萧子修却看到了燕王的标记。萧子修心跳加速，后背发凉，浑身的汗毛都竖了起来。这这是什么情况？谢氏开的堂铺，为什么打着燕王府的名号？赫连觉，你到底要干什么？难道你非要把三郎拉下水？萧子修不笨，站在招牌前发了一会儿呆，就立刻明白了，这是赫连觉的阴谋。他应该发现了什么，然后反手狠狠地刺了三皇子一剑。剑锋直冲心房，毫不阴狠歹毒。三皇子素来的形象都是淡泊名利，与世无争。赫连觉呢，故意把自家的产业挂上了燕王府的大名。越州刺史崔伯庸不是瞎子，看到唐铺的招牌，顿时就会怀疑。崔刺史若是足够聪明，或许能够看到真相。赫连觉整日酗酒，王府全靠一个女人支撑，崔刺史都不把他放在眼里。唐铺若是挂上了越王府的招牌，不说崔刺史了，就是越州的豪族们也不会惧怕。而是会想方设法的霸占。赫连觉挂上燕王的旗号，是想狐假虎威。燕王再是个小透明，也是京中的王爷，他的母亲还是圣人的宠妃。崔伯庸和越州地方的豪强们，多少要忌惮几分。所以，赫连觉此举只是借用燕王的旗号。燕王并不知情，他是无辜的。就算事情闹到京城，燕王也可以洗白，继续做他的小透明。但如果崔刺史不够聪明，只是看到了事情的表象，赫连觉废了。掌控不住自己的王府，而萧子修呢，又曾经是三皇子亲近、倚重的亲舅舅。如今萧子修成了越王府的点君，他便架空了越王，在越王的地盘帮燕王敛财。萧子修用力握紧拳头，牙齿咬得咯咯作响。他可以想象，如果崔伯庸真的这么想，那三皇子韬光养晦的策略就失败了。二皇子、五皇子便会知道，三皇子并不如他表现的那般无欲无求。三皇子一直都在扮猪吃老虎，二皇子。五皇子惊愕之余，还会有种被愚弄、被欺骗的愤懑。夺嫡之争加上内心的愤懑，他们会疯狂地针对三皇子。一个弄不好，这两位可能还会联手。三郎的大事未成，没有足够的拥趸者，没有耀眼的政绩，只有圣人的恩宠是不够的呀。萧子修心急如焚，他恨不能抽出腰间的横刀，直接将唐铺的招牌砍个稀烂。但他不能。这里是越州，崔伯庸正死死盯着越王府上下。作为王府点军。萧子修在出门的那一刻，估计就有刺史府的人跟了上来。他的一举一动都会落在监视之人的眼中，而他劈砍招牌的行为则会欲盖弥彰，使心虚的越描越黑。呼，萧子修长长吐出一口气，冷静，必须冷静。他要尽快想办法处理此事，绝不能让人怀疑三郎。继而，可惜，晚了。赫连觉出手，自然不会给萧子修补救的时间。广城那边，唐铺的生意持续火爆。终于引来了广城刺史的关注。燕王府的产业，广城刺史的家族跟五皇子有些关系。当初赫连觉一行途经广城，广城刺史以避风为借口躲了出去，就是故意给赫连觉难堪。没办法，他是五皇子党。在隔壁的郡县多了一个多月，确定赫连觉一行已经离开广城，广城刺史才回到刺史府。他还不放心，专门派了人手尾随。所以，赫连觉的王妃在渔村灾后重建，还收购了大量甘蔗的事儿。广城刺史都知道，并立即写密信送往京城。不过，赫连觉酗酒，王府要靠一个女人支撑的消息，成功让广城刺史降低了对赫连觉的戒备。他还要忙着海运、主盐等事务，便暂时减少了对越王府的关注。再度听闻越王府的消息，居然是因为火爆的唐铺生意而引起的。回禀大人，奇怪的是，总管唐铺生意的人明明是前太子詹氏赵敏，可招牌上却挂着燕王府的印记。广城刺史没说话。面色凝重的在书房里转了好几圈，蝴蝶，他脑中灵光一闪，我想到了，那个赵敏或许根本不是什么太子党，而是隐藏的三皇子党，或者是三皇子见赫连觉被废，便暗中搞鬼，收拢了那些残存的太子党。而不管是哪种猜测，广城刺史忽然意识到，那位在京中颇有魏晋风雅名士名号的贤王，并没有他所表现的与世无争。广城刺史眼睛陡然一亮，大发现啊，真是重大发现！我要立刻给五皇子写信，让他谨慎提防三皇子。第四十五章，动人心的唐铺。广城的唐铺开业早，引发的效应也更早，所以广城刺史已经开始给京中写密信了。越州的崔刺史还不知道消息。
，唐仆生意在河县一炮而红，引得无数富贵人家争抢，重商贾眼热不已。他们背后的势力也都蠢蠢欲动。糖太贵了，就那么一小包红糖就要一两贯钱，想要品质最好、晶莹剔透的冰糖，居然要十几贯。这哪里是糖，分明就是金子，价格堪称天价。富贵人家却更加疯狂，因为这种糖是天下独一份，连京城、江南都没有。对于贵人来说，这已经不是一种调味料，而是身份的象征。家里来的访客，若是不能端上一碗红糖熬制的糖水，都是对客人的怠慢，也是自家不够富贵的耻辱。发展到后来，就是寻常百姓人家也已能够用糖水待客而光荣。当然，普通百姓买不起品质好的糖，但人家糖铺有会名庄啊。虽然都是些边角料或是品质不好的瑕疵品，但煮成糖水效果也差不许多。所以到了月底，糖铺结算的时候，掌柜就发现。销量最大的便是惠民庄，几十文的价格，足足有半斤装。相对于其他的农副产品，还是贵的。可是跟糖铺动辄一罐、一千文、十几罐的白银版、黄金版的高档糖，已经非常便宜了。有些人家咬咬牙也能买上一点，自家舍不得吃，专门留给客人或是年节时送礼。和县的糖铺开业一个月，成功复制了广城糖铺的火爆。县里从富贵人家到贫苦百姓，都知道了糖的大名。这般火爆的生意，如何不惹人眼红？和县最大的商户姓陈，叫陈广，是当地的豪族。他背后的靠山就是刺史府。唐铺开业才三天，嗅觉敏锐的陈广就盯上了。他专门派人蹲在唐铺门口，详细打听唐铺不同品级的糖的价格，还暗暗计算唐铺一天售卖的数量。到了晚上，陈广拨弄着算筹，大差不差的算出了唐铺一天的营业额。死，居然有五百多罐，都能抵得上他名下。最赚钱的铺子一个月的营业额了，虽然营业额不等于毛利润，且陈广也不知道这糖的成本为几何，但一天就有五百多罐的钱入账，还是非常刺激人的心脏的。陈广继续派人蹲守，足足看了一个月，确定糖铺的生意不是昙花一现，而是可以持续的吸金。陈广心动了，这么挣钱的铺子一定要弄到手。喝着温热的姜糖水，陈广觉得冬日的湿冷似乎都被驱散了。陈广想过寻找糖铺的供货商。但蹲守一个月也没有找到，他派去的小伙计想方设法的跟糖铺的伙计套话，最终得知我们东家有专门的制糖工坊，所有的糖都是工坊里直接运过来的，自产自销啊。那么配方就格外重要了。陈广顺着糖铺，终于找到了工坊，一个位于海边的渔村，但那个渔村防守非常严格，陌生人进入村子第一时间就会被发现，进村都难，想要混进那个建在山坳里的工坊。就是难上加难，攻防混不进去，想要窃取秘方的计划也就流产了。陈广不死心，他命人将糖铺里的所有糖都买了一份回来，找来匠人仔细研究，试图找到糖是怎么炼制的。十几天下来，也只是大概推测出糖是由甘蔗炼制而成，至于具体的工序，还是无从得知。陈广折腾了整整一个月，能想出来的商业手段他都试了一遍，却毫无结果。最后，陈广无奈。只得动用了自己的人脉，夫人、小人算了一下，这个糖铺一个月就入账三万多贯钱，抵得上我们所有铺子一年的收入了。刺史府后院正房门外的廊下，陈广躬身而立。他口中的夫人不是别人，恰是崔伯庸的妻子郑氏。陈家所有的商铺都有郑夫人的股份，每年靠着这些生意，郑夫人就能有四五千贯钱的分红。几年下来，郑夫人为崔家攒下了不菲的家底。靠着这些钱，不但能让整个刺史府过着豪奢的生活，还能每年向京中的家族以及二皇子输送大量的财货。竟有此事，郑夫人心动了。一个铺子一个月就能抵得上陈家所有生意一年的收入，如此暴利，若是自己也占一股，到了年底，岂不是能分到更多的钱？更有甚者，如果彻底将铺子夺过来，一年几十万贯的钱就都是崔家的。郑夫人眼睛都有些红了，自诩世家贵女的她。心更是砰砰乱跳。不过，郑夫人到底不是眼睛里只有钱的人，她有着起码的冷静与智商。那个铺子是什么来历？背后靠着的又是哪家的势力？是本地的豪族，还是广城的贵人，亦或是京中哪个家族的门人？郑夫人可不想踢到铁板上。小人打听过了，倒是没有岭南方面的势力。不过，他们铺面的招牌上写着“燕王府”三个字。陈广虽然重利，却是个聪明人，从不敢欺上瞒下。更不敢随意仗着刺史府的权势就去压榨不知底细的人，除非是明确知道对方很弱，没有太大的靠山，否则他都不敢轻易动手。
。也正是他的这份聪明，掌管崔家钟会的郑夫人才一直对他信任有加。燕王府，你确定？不是越王府，越州来了个越王。作为越州的第一夫人，郑夫人自然早就知道了。但她也从丈夫那儿得知，越王因为被废黜、被流放，心灰意冷，破罐子破摔，竟迷上了吃酒，整日酗酒，连大门都不出。王府的一应事务，全都交给了谢氏一个妇道人家。这样扶不上墙的烂泥，刺史府上下根本就没把他放在眼里。即便如此，越王也是越州的藩王。若唐仆挂在他的名下，郑夫人也不好明着去抢，只能暗地里下绊子。可燕王府又是怎么一回事？回禀夫人，小人看清楚了，就是燕王府。看守店铺的人是越王府的王府典军萧子修。萧子修，那是燕王的好阿舅啊。第四十六章。继续扩大班底，郑夫人出身荥阳正室，自幼在京城长大，长大后又嫁入了清河崔氏。她一直都是大周王朝的贵族阶层，对于皇族的那些事儿，她非常清楚。哪怕此刻她跟随丈夫在岭南，相隔京城几千里，却依然能够了解到京中的动向。三皇子虽然与废太子一母所出，但两人境遇不同，人品性格也不相同。三皇子淡泊名利，崇尚魏晋名士，他身边并没有朝臣拥趸，只有一个萧子修，也是因为亲戚关系。废太子被封为越王，前往越州就藩。这位越王小心眼儿，故意公报私仇，把亲弟弟身边唯一一个得用之人弄到了自己的王府里。当时看到京中发来的消息，崔伯庸还嘲笑越王果然心胸狭窄，而他与萧昭仪、三皇子等至亲的关系也果然淡漠至此。心性凉薄，睚眦必报，难当储君大任啊！郑夫人深以为然，还觉得三皇子可怜。但现在听了陈广的话，他忽得有个荒唐的猜测。三皇子才不是什么无欲无求的洒脱名士，他根本就是扮猪吃老虎。越王让萧子修做王府典军，确有记仇、泄愤的原因，但这里面应该还有三皇子的将计就计。越州天高皇帝远，一直想要伪装的三皇子想要敛财，越州就是个极好的地方。反正有越王顶在前头，三皇子反倒能够落个洁白无辜的好名声。郑夫人打发了陈广，兴奋地跑去书房，将自己的发现和猜测一股脑地告诉了崔伯庸。崔伯庸。三皇子居然一直在伪装，他的手都伸到越州了，而越王府似乎也被三皇子这个燕王给架空了。崔伯庸站起来，搓着手，转着圈，他越想越觉得自家夫人的猜测有道理，他根本就没有去想另一种可能。越王在扮猪吃老虎，他故意用燕王府的标记，就是在嫁祸。因为赫连觉来到越州后的表现太颓废了，而谢元这个王妃又太能干，王府内外大大小小，就连招兵、练兵这样的大事，赫连觉都不管不顾。崔伯庸很难相信赫连觉在伪装。再说了，就算赫连觉是伪装，他故意要拉三皇子下水，这其中定然有缘故。或许赫连觉发现了三皇子的真面目，甚至于在赫连觉被废的这件事里，也有三皇子的功劳。所以，不管是哪种情况，都表明三皇子绝非他表现出来的老实本分。夫人，你说的没错，我这就给二皇子写信。崔伯庸想通了这些，心情大好，他甚至有心思跟郑夫人玩笑两句：“夫人啊。”你果然是魏夫的贤内助，有妻如此，夫妇何求？郑夫人今年都三十多岁了，在这个早婚早育的年代，都是要当祖母的人。但听到丈夫的土味情话，她还是忍不住的满心欢愉，脸颊都有些红。郎君，你又与妾身玩笑了。娇嗔了一句，郑夫人又回归正题。三皇子颇有城府，那唐铺，郑夫人还是眼红的。日进斗金的摇钱树，哪怕是清贵的世家女，也抵挡不了诱惑。先不急。看看京中的反应，三皇子素来不显眼，也没有什么势力，但他能够骗过所有皇子和权臣，想来是有些手段的。再者说，三皇子不像越王，越王已经彻底被圣人厌弃，而三皇子呢，虽然也没有多少圣宠，但他的母亲还是宫中的昭仪，听说每个月都能侍寝。萧昭仪没有失宠，三皇子就还有些地位。崔伯庸在不确定三皇子的能量有多大之前，断不敢轻易得罪。好，妾身省的。郑夫人有些不甘心。却还是乖乖应试。谢元去了趟唐铺，抬眼就看到了招牌上的“燕王府”三个字。他非常聪明，立刻就想到了这应该是赫连觉的计谋。果然啊，赫连觉根本不像他整日表现的那般萎靡不振，借酒消愁。这位废太子心中定然还有野心，知道赫连觉不是任命的废柴，谢元就放心了。他还无比配合，继续张扬的忙进忙出。他要让整个越州的人都知道，越王府阴盛阳衰，聘积私臣。越王夫刚不振。他这越王妃则统揽全局，大小姐，奴终于找到您要的那种生石膏了。这天，谢元又去庄子上转了一圈，管事谢庆喜滋滋的迎了上来。他身后跟着一个小厮
提着一个木桶，木桶装着一些白色的粉末。谢晋满眼期待，大小姐，您看看，对不对？谢元闻言低下头仔细看了看，嗯，没错，就是我要的生石膏。这样，你弄个烧陶的窑，将这些生石膏煅烧一下。谢元知道如何用生石膏炮制熟石膏的办法，但他到底没有亲自试验过。他将详细的步骤告诉工匠，并反复叮嘱，记着，一定要注意安全。熟石膏烧不出来没有关系。但千万不要伤到人命，这些东西弄不好就会发生化学反应。谢元可不想为了制作土化肥就搞出人命。土化肥对他的种田大业确实很有帮助，但也不是非他不可。在谢元的潜意识里，人命才是最要紧的。是，奴谨遵命。谢庆感激的应答。呜呜，他就知道他们家大小姐就是这么的善良高贵。大小姐，若是烧成了，这熟石膏有什么用？谢庆感动完，又开始询问正事做能够蓄养地力、提高粮食产量的好东西。谢元熟知的历史冷知识里，就有土化肥的几种制作方法。其中一个比较适合当下情况的方法，就是用熟石膏、人尿和水混合搅匀，封闭十天左右，就可以得到硫酸铵，肥效很不错。真有这样的好东西？谢青瞪大眼睛，有些不敢置信。谢元笑了笑：“有或没有，试一试不就知道了吗？”大小姐放心，奴一定仔细尝试，定将这样的好东西做出来。谢庆能力不够。但非常忠心，他最大的优点就是听话。忽的又想到一事，谢庆说道：“对了，大小姐，您让奴收养些孤儿、孤女的事儿，奴已经着手在做了。”谢元满意地点点头。二十名娘子兵只是开始，谢元还需要继续培养自己的人手。第四十七章，王妃是仙女儿，阿郎是个孤儿，今年十二岁，他不是岭南的原住民，他记得很清楚，他的老家在一条大江的傍边，他们家祖祖辈辈都是江边的渔民，打鱼、走船。日子虽然清苦，却还能过得下去。只是最近十多年战火不断，从阿郎有记忆起，他家就一直在打仗。不是北朝的人要攻打南朝，就是南朝的人要进攻北朝，两边打得如火如荼，而江边的百姓却苦不堪言。阿郎的几个叔父，要么被掳作战俘，下落不明；要么被交战的两军误伤，丢了性命。祖父痛定思痛，觉得不能再在老家住下去了。他可是听镇上的贵人说了，北朝的皇帝集结了二十万军。要一举攻下南朝，到时候整条江都要陷入战火之中。祖父不敢拿剩下的子孙冒险，便毅然决然的举家搬迁。他们是南朝人，自然不能逃往北朝。于是阿郎一家便一路向南。正好也有一些大家族举足南迁，四阿郎家这样的寻常百姓，便跟着大家族一起走。众人跋山涉水，翻山越岭，路上的艰辛自是不必说。他们只有一个信念：远离战争。不知走了多久。他们终于在路上看不到集结的兵卒，或是大队大队的人马。只是到了这个时候，他们才发现，他们已经抵达了越州，岭南啊，以前他们打死都不愿意去的蛮荒之地。不过看到这里太平安稳，物产丰富，还没有冬日的严寒，众人还是住了下来。阿郎是渔家，习惯了水边的生活，便去了海边，出海打鱼，开垦荒地，一家人总算安稳下来。天气、风俗等不太适应，但总好过在战乱中丢掉性命吧。就这样，一家人在越州扎根。原以为日子就能这样过下去，但谁都没有想到，第二年飓风季，一场飓风将阿郎的祖父、父亲全都刮跑了，家里只剩下了妇孺、阿婆、阿母，咬牙支撑着。可是没有男丁，也就没有壮劳力。不到几个月的功夫，阿婆和阿母也都因为过度劳累和饥饿而生生熬死了。偌大一个家，只剩了阿郎和三个弟妹。作为家里最大的孩子，十来岁的阿郎。便带着弟妹们赶海、钻山林，实在艰难的时候，还去镇上、县里讨饭，跌跌撞撞的，几个孩子勉强撑过了一年。如今阿郎已经是个十二岁的半大少年，而他手底下也不只是自己的弟妹，他又捡了几个孤儿，他们十来个孩子抱团取暖，艰难在世上挣扎。某天，阿郎的一个妹妹病了，高热不退，十来个孩子急得不知道该如何是好。阿郎背着妹妹在河县的大街小巷挨个药铺、医馆的磕头，都被赶走了。偶尔有一两个心善的大夫，不嫌弃他们脏，也不怕他们没钱，准备给孩子医治。可当他们抹了把女孩的额头，又翻翻她的眼皮，全都无奈的摇头。高热不退，神仙也难救啊！阿郎和其他的孩子满心绝望，他们从妹妹身上看到了自己，感同身受，兔死狐悲。今天是妹妹，明天或许就是他们了。跪在街头，阿郎感受到妹妹的气息变得越来越微弱，他内心的绝望与悲痛几乎达到了顶点，他脑海里禁不住浮现出自己的阿翁。阿父被可怕的飓风卷上了天，又浮现出阿婆、阿母瘦成一把骨头，不断咳血的凄惨模样。
，死了，都死了。呜，谁来救救他们？谁来救救妹妹？谁来救救我？就在阿郎在心底拼命哀求的时候，终于他听到了这辈子最好听的一道声音：这孩子病了。脸好红，快来人，把他抬到医馆里去。已经处于混沌状态的阿郎，恍惚间感受到有人把背上的妹妹抱走了。他下意识的伸手就要把妹妹抢回来，抬头却看到了一个如天仙般美丽的女人。仙女姐姐，她也要死了吗？居然看到了仙女儿，孩子，这是你妹妹吧？她发了高热，急需退热，我让人送她去医馆。你不用担心，我不会伤害她的。仙女儿长得美，声音更美，就像阿婆讲故事时提到的观音菩萨。阿郎不知道观音菩萨是什么样子，但阿婆说了，观音菩萨救苦救难。仙女姐姐把妹妹送去了医馆。还想办法把妹妹救了回来，在阿郎的心目中，她就是观音菩萨。后来，阿郎才知道，仙女姐姐不是仙女儿，她是越王妃真正的尊贵人。越王妃不但救了妹妹，还把他们这些孤儿安置在庄子上，给他们洗澡，还用了香喷喷的澡豆。听说这是贵人洗澡时用的好东西。洗干净身上的陈年老垢，王妃娘娘又给他们换了干净的新衣服，是真的新衣服，不是旧衣服改小的新衣，上面没有补丁，也没有被洗得发旧。换上新衣服就有干净的、热乎乎的饭食，不是剩菜剩饭，不是野菜汤、麦麸饼，而是肉汤、炒菜，还有暄软香甜的面饼。这是仙境吧？这是神仙才有的好日子吧？阿郎等一众少年全都处于梦幻的状态，他们用力掐着自己的大腿，疼痛感提醒他们这不是梦。可可如果不是梦，为什么会这么美好？有新衣服穿，能吃饱饭，还有个可以避风遮雨的房子，这样的好日子。是他们大白天做梦都不敢想的。阿郎心里很不踏实，越王妃对他们这么好，他们当牛做马都报答不完啊。随后，农庄的谢管事说：“从今往后，你们就是谢氏庄园的一员，在谢氏庄园，你们可以吃饱穿暖，还能读书识字，但必须要干活，干活，这不是应该的吗？父母家人还在的时候，他们在自己家也是要干活的。说句不怕被人骂不笑的话，他们在谢氏庄园日子过得比在自己父母身边还要好。”越王妃已经不是他们的再生父母了，就是救苦救难的神仙姐姐。所以，阿郎等孤儿的心底只有一个信念：一定要好好报答王妃娘娘，哪怕为她舍弃性命，也心甘情愿。第四十八章，猪猪那么可爱，怎么能？像阿郎这样的孤儿，谢元一共收养了六十个，有男孩有女孩，年龄也在几岁到十多岁不等。有些是纯粹的孤儿，无父无母无亲人；有的则是因为是女孩而被亲生父母舍弃。还有一部分则是身体有残缺，或是得了重病，家人舍不得花钱治病，或是实在无能为力，便将孩子丢掉了。这些孩子，有的是谢元亲自碰到的，有的则是郑玉荣等一众属下发现的。但不管什么情况，谢元都把人接了回来。有病的治病，有伤残的养伤，让孩子们吃饱穿暖，让他们住在干净整洁的集体宿舍。等他们养好了身体，就让他们读书识字，操练武术，学习各种技能。大小姐，您若是想要培养不娶。很不必如此，谢庆有些心疼。说起来，他家世代都是谢家的布局。谢庆的祖父曾经跟随谢元的祖父上过战场，还在死人堆里把主人救了回来。也正是有这份救主的功劳，谢元祖父才赐予谢庆祖父谢这个姓氏。自此后，谢庆一家对谢家更加忠诚。但即便是这样的中途，谢家也只是让他们习武、读书，那可是贵人才有的荣耀啊！普通的富户，也就是所谓的寒门。都未必能让子弟读书，就更不用说四阿郎一般的贱民了。不是不娶，谢元摇摇头，他收养这些孤儿不是为了把人家当成奴才，他要的是文化认同的家人。谢元心里有个非常大的目标，他不是那种脑残、自大的穿越女，他不会在古代宣扬什么人人自由、男女平等，他会在自己能力范围内建立一个家园，让生活在这里的人读书、习武，感受到爱与平等。他们生活在这样的环境中，自然会习惯这种思维。等他们长大后，他们走到外面的大环境，或许有人会被同化，但还是有人会坚持自己的思想，用自己的努力去改变这个世界。当然，这是一个长期的远大目标。而就谢元目前来说，还有个相对自私的目的。孤儿们真正把谢氏庄园当成了家，打从心底里有认可、有归属感，他们就会无比忠诚。人可以背叛自己的主人，但绝不会背叛自己的家。谢元不会用卖身契或是扑二大法去控制别人，训练出所谓的不娶。安慰，他只想要真心热爱谢氏庄园，真心信任、感激他的伙伴、家人。谢庆不够聪明，他根本不能理解自家大小姐的意思。不过他听话呀，大小姐让他做什么，他就乖乖照做。
：“是，奴知道了，奴会好好照顾这些孩子。”谢庆就差拍着胸脯保证，他会把这些孤儿当成自己的亲骨肉。哦，不是，少爷，小姐般照顾。谢元却笑着摇头：“少爷，小姐就不必了，咱们不养祖宗，该干的活他们都要干。按老所得，不老者不得食，是咱们谢氏庄园的第一原则，当然也不能一概而论。”谢元耐着性子。详细的给老师投谢管事做了个规定，三岁之前的孩子无需劳动，三岁到六岁自己能穿衣吃饭就可以，六岁到十二岁读书学手艺之余余，还能做些砍柴、做饭、轻松农活之类的活计。十二岁以上就要跟着佃农们一起下地干活，或是上山打猎、下海摸鱼。他的庄园是不可能养出一群五谷不分、四体不勤的少爷秧子的。是，奴记下了。谢庆掰着手指，一条一条的。将自家大小姐的吩咐记下来。对了，养殖场的事儿准备的怎么样了？谢元安顿完孤儿，就开始操心他的养殖大业。回禀大小姐，奴已经命人买了三百只野兔、一百只羊以及一百头猪。谢庆赶忙顺着谢元的思路，详细回禀：兔舍、羊圈和猪舍都是按照您画的图纸施工的。野兔还好，都乖乖待在兔舍里。但那些猪不太安稳，尤其是几头公猪，总是拱架。谢庆提到那些爱闹事的畜生，就忍不住一脸愁苦。公猪，谢元愣了一下，他忽地想到了什么，赶忙问道：“这些猪买来的时候，难道没有敲一下？”敲。谢庆比谢元还懵逼，这是什么？谢元就是敲猪啊！他记得敲猪这项技能在东汉的时候就有了呀。有一种说法，敲猪是神医华佗传下来的外科手术的延伸，历史不可考，但敲猪是自古就有的呀。怎么在大周朝，谢庆听到敲猪还一脸的疑惑？敲猪。谢庆是真的不知道，憨厚的脸上写满了问号，还有一种我好蠢，我居然什么都不知道的尴尬与自责。谢元想了想，或许是时代的限制，古代不像现代，现代的信息高度发达，而古代呢，信息不通畅，还讲究敝帚自珍，有个什么技术，总是自己藏着掖着，就算要传人，也是只传给自家子孙，传男不传女，连亲生女儿都不教，更何况外人。所以敲猪技术自古就有。可未必就能人人皆知。敲猪就是，如果是现代，谢元还能直接说出这项技术的核心。可如今是古代的封建王朝啊，就算大周朝民风开放，谢元一个高贵的世家女，也不好张口闭口的说“哥蛋蛋”。猪猪那么可爱，怎么能对他们下此狠手？但想要规模养殖，想要让猪猪不打架，好好增肥，还就必须来这么一下。这样吧，你找个郎中过来。谢元想了想，转身去房间。找了笔墨纸砚，将敲珠的核心技术写了出来。见谢元动笔，谢庆就知道他写出来的东西一定是谢家的不传之秘。偏偏自家大小姐不太在乎这个，仿佛随便什么人都能免费学习。谢庆却不行，他对谢家的忠诚已经镌刻到了骨头里，他比谢元更珍视那些秘方。找到一个靠得住的郎中，打出越王府和世家谢氏的双重招牌，郎中欢喜地主动要求签了卖身契。谢庆这才把人领到了谢元面前。第49章。孤定不负你。谢庆找来的郎中叫黄守业，医术一般，但胜在听话。他按照谢元写出来的敲猪流程，在猪圈里一头猪一头猪的做实验，有失败的就把死掉的猪猪拿去做菜，成功的则关在单独的猪舍里观察。一次、两次实验的次数多了，黄守业也从最开始的惊慌无措发展到淡定从容，将猪圈里的猪全都敲了一遍，他的技术彻底成熟。黄守业对谢元更是无比感激。王妃这是教给了他一门可以传给后世子孙的好手艺啊！因着这份感激，哪怕没有卖身契，他对谢元也无比忠心，直接把家搬到了谢氏庄园，全家老小都投到了谢氏的门下。谢元赏罚分明，黄守业做得好，自然给了丰厚的奖金。得了钱，全家还有了安身立命的地方。黄守业愈发积极，他不断的钻研技术，不但敲猪敲得好，还开始熟悉养猪的一些技巧。谢庆见他这般靠谱，便将养猪场的事儿全都交给了他。黄守业成了谢氏庄园的第一个小管事，虽然手底下没有人，而是一群猪，但好歹也是升官了呀。黄守业大受鼓舞，连带着他的儿女们也都非常热情地跑去养猪场帮忙。黄家上下兢兢业业，结果也是喜人的。一个月后，养猪场的猪长势良好，还没有疫病，估摸着再有两个月就能顺利出来。养猪场正式进入到了有序的发展，养猪场、养羊场也都有了良性循环，慢慢的。开始有了产出，在腊月到来前，第一批猪终于可以宰杀了。这些猪并不是用来售卖的，而是供给军营的亲卫。经过这两三月的持续招兵，
，越王府的亲卫在外人并不知道的情况下，已经扩充到了三千人。第一期的新兵一千人已经被派去了海滩的盐田、显家村的制糖工坊。第二期的新兵还是一千人，则被派去了山林、海边进行各种野外生存的演习。第三期的新兵估计也是最后可以正大光明招收的一千人，则在军营里进行基础训练。谢元制定的练兵之法，经过三轮的实验，已经比较成熟。贺连琛本就是个领兵打仗的将军，又跟在谢元身边观摩了好几个月，彻底掌握了这套练体术。他总结了一整套的经验，详细记录，然后上交给了贺连觉。与此同时，广城、越州两地唐铺的生意持续火爆。贺连觉这边收到了谢元分给他的红利，十万贯铜钱，折合银子足足有十万两。看着一整箱的银饼子，再看看贺连琛送来的练体术，贺连觉素来冷淡的双眼中燃起了灼灼光。时机成熟了，原以为还要蛰伏几年，没想到被谢家色过来的一个替嫁心腹，竟给了他这般大的惊喜。玄野，贺连觉轻轻的唤了一声，唰，一道人影如鬼魅般悄无声息的出现在了贺连觉身后。那个计划可以开始了。贺连觉指了指银子，这些你拿去，如果不够，后续还有。是，玄野与之前的黄毛等人一样，都是贺连觉悉心豢养的暗卫，人数并不多，只有二百多个人。但每一个都是万里挑一的精英，暗卫按照天地玄黄分作四步，每一步又按照天干地支挑选了24个人。这些人没有自己的名字，只有代号。玄乙就是玄字部中综合实力排名第二的人，所以按照甲乙丙丁的顺序，他变成了玄乙。且玄乙不是唯一的，还有两个预备役。若玄乙死了，或是背叛了，就有新的玄乙顶上。暗卫才是贺连觉最大的底牌与底气，也是他开启霸业的基石。原本。贺连觉以为自己只剩下这些暗卫了，他没有想到自己竟还得了个无比能干的王妃。有了谢氏提供的钱以及练兵之法，他的计划可以提前好几年。谢氏，只要你此生不背叛，固定不会负你。幽暗的书房里，玄乙早已拿着银子离去。贺连觉隐身在黑暗之中，眼神幽深。殿下，王府已经竣工，家具、摆件等物实，妾身也都从广城等处采购妥当。腊月初一。湿冷的寒风直往人的骨头缝里吹。谢元裹了一件白狐大氅，从外面走了进来。他见到贺连觉，微微屈膝行礼：“殿下可选个良辰吉日，咱们就能搬进王府了。”忙活了几个月，越王府的几重宅院终于盖好了。帐幔、屏风等一应百件，谢元也都准备妥当。万事俱备，只等选个好日子，就可以搬家了。贺连觉挑眉：“都妥当了。”谢元点点头：“王府也是他的家，他当然会尽心尽力，绝不会有半点敷衍。”王妃果然能干，你既然把一切都准备妥当，选吉日、搬新家的事儿，自然也都应该交给你。贺连觉还是一副万事不管的甩手大爷做派。这段时间，他倒没有再天天拿着个酒杯做样子，因为全越州的人都知道他沉迷于杯中浊物，已然成了废物。贺连觉还发现，谢氏看他的眼神多了几分探究，他便知道对方应该察觉到了什么。谢元是个聪明的女子，贺连觉从未想过能够瞒她一辈子。既然露了马脚。贺连觉在谢元面前也就更加坦诚了。殿下信任妾身，妾感激不已。不过，您才是王府的主人，妾身不敢自专。谢元说着话，取出一张纸，这是妾身请越州高僧推算的事宜，搬家的三个黄道吉日，还请殿下过目，然后选出一个真正的好日子。贺连觉定定地看着谢元，他发现了自己这个王妃始终都非常清醒，并没有被大权独揽的假象所蒙蔽。好，他就喜欢聪明人。贺连觉接过纸，随意的瞄了一眼，便随口说道：“就初六吧，赶在腊月节之前搬家，如此还能在自己的王府里过节。”是，妾身谨遵命。谢元嘴上应承着，心里却在盘算明天就要开始准备搬家的事物了。正想着，耳边又响起了贺连觉的声音：“对了，刺史府命人送来了请帖，后日是崔伯庸的生辰，想请咱们夫妇去崔家吃杯酒水。”生辰宴，是鸿门宴吧？第五十章。谁给谁下马威？贺连觉和谢元一行人来到河县，已经有半年的时间了。在这段时间，只有刚来的时候，崔伯庸以及越州大小官员见了贺连觉一面。随后的几个月里，崔伯庸顶多就是偷偷跑去月牙村看看建设中的王府，或是训练新兵的军营。贺连觉这儿，他却从未主动拜访过，也从未邀请贺连觉夫妇去他家里做客。崔伯庸作为刺史，都是这般做态；越州其他的大小官员，也都把贺连觉当成了隐形人，不拜访。不邀请，崔家举办宴会，他们却都积极的参加，唯独绕过了贺连觉。这种事儿，王小了说，就是越州的官场不把贺连觉当回事儿。
，往大了说，就是从刺史以下的诸多官员侵犯堂堂亲王。崔伯庸这般排挤贺连觉，起初是想刺激他，让他在激愤之下做出不明智的蠢事但贺连觉面对这样的轻视，居然丝毫都不在意，非但没有吵闹，反而关起了大门，只顾自己吃酒，根本就不接结交越州的官员。贺连觉这是破罐子破摔啊！崔伯庸是这般笑着跟越州大小官员说的，而众官员不管心里怎么想，也都点头附和。其实，这些官员大部分都认同崔伯庸的猜测，被废黜、被驱逐，圣人以及京中的贵人们彻底打破了贺连觉的幻想。换成是这些官员自己，若是遭遇了贺连觉所经历的事儿，也会心灰意冷、萎靡不振。确定贺连觉是块扶不上墙的烂泥，崔伯庸就放松了警惕。所以。随后，崔伯庸等越州官员会无视贺连觉，就是纯粹的瞧不上，是一种羞辱。谢元忙着王府内外的事儿，对这些宴会并不在意。参加了宴会就要回请，他们连自己的王府都没有，难道要在借住的宅院里请客？如果真是这样，非但赢不来面子，还会更加丢脸。再者，争面子不是一朝一夕，现在看着憋屈，将来如何还未可知呢。崔刺史生沉，谢元勾起唇角，露出一抹玩味的笑，嗯。听说是四十五岁的整寿，原本不想大操大办，但架不住众人盛情难却。贺连觉噙着冷笑，故意加重了众人的读音。崔伯庸的意思太明白了，无非就是想向贺连觉展现一下他崔某人在越州地界上的威望。明明贺连觉才是越州之王，而崔伯庸这个刺史却更像的太上皇。众官员估计连贺连觉兴王府的大门朝哪开都不知道，却都个个抢着要去崔家献殷勤，谁尊谁卑，谁更厉害？绝对一目了然啊！是，谢元冷笑一声，他非常看不上崔伯庸的这些小算计。他敢打赌，后日去了崔家，估计还有类似的难堪。谢氏，你不生气？不觉得孤辈各臣子丫在头上很丢脸？贺连觉挑眉，故意这般问谢元。殿下，这有什么可生气的？现在崔刺史确实在越州很有体面啊。谢元一脸的不以为意。至于殿下您，一时之长短，没有必要争抢。成大事者。要能屈能伸，当下受些委屈算什么？只要将来能够成就大事就足够了。再者，崔伯庸也只敢在暗地里搞一些小动作，并不敢真的在明面上欺辱越王府。贺连觉和谢元，即便去赴宴，也不会被怎样怎样，顶多就是听些阴阳怪气的话，或是看一些隐晦的白眼罢了。忍一忍，总能过去。不过，贺连觉却用事实告诉他：孤丝毫委屈都忍不得，孤的王妃也绝不用忍气吞声。为何不争？难道你真觉得孤会怕了崔伯庸？放心吧，孤再落魄也不至于被个臣子羞辱，更不会护不住你这个王妃。贺连觉的声音并不大，但说出的每个字都掷地有声。谢元深深的看着他，心被狠狠的触动了一下，他脑海里又浮现出了新婚那日的画面。贺连觉一手掐着四皇子的脖子，摆出要同归于尽的架势，最终逼得四皇子向他道歉。他没有说什么大话，却一直都保护着他。多谢殿下。谢元诚挚的道谢，贺连觉微蹙眉头，他以为谢元只是敷衍。你不信孤？谢元看着他的眼睛，缓缓摇头，不，我信你。贺连觉在谢元澄澈如水的眼眸中看到了自己的倒影，终于他满意了，这些事还算识趣，没有辜负了他特意给他准备的一份大礼。时间很快就到了崔府寿宴的正日子，谢元和贺连觉乘坐牛车，不疾不徐的来到了刺史府。刚刚来到巷子口。就看到了拥挤的马车、牛车，以及各色穿着锦衣华服的豪族、官员以及他们的家眷，宾客们无比殷切，而刺史府的奴才们则露出了倨傲的神情。宰相门前七品官啊，崔刺史家的门房也比堂堂七品知县更尊贵呢。贺连觉坐在牛车里，没有听从外面豪奴的吆喝，提前下车。他通过车窗，正好看到崔家的豪奴趾高气扬地斥责一个穿着半旧锦袍的男子，而那个男子，贺连觉恰巧见过。正是越州治下苏县的县令，这崔氏好歹也是世家望族，怎地这般轻狂？得志便猖狂，基本上都是小人。真正的门阀世家是不会有这样张狂的豪奴。谢元的这具身体出身顶级门阀，自是明白其中的规矩。就像谢泽搁在小说里也是个反派，可他在外面的时候也是儒雅守礼，丝毫不显贪婪、狠毒的本性。谢家的奴仆基本上也都循规蹈矩，还能为什么？当然是狗仗人势，而崔某为何会这般狂妄，也不过是仗着岭南偏僻、天高皇帝远罢了。不过，崔伯庸这个土皇帝今天注定要吃个瘪了。咦，那好像是越王府的车驾。哎呀
，四十府的门房似乎没有认出来啊。没认出来又如何？越王已经成了只知道喝酒的废物，就算慢待了又能怎样？其他被堵在门口的宾客们无意间认出了赫连绝乘坐的牛车，忍不住窃窃私语。他们有的担心，有的则幸灾乐祸。至于还在张牙舞爪的豪奴，也听到了动静，可他们还是装作不知道，直接把赫连绝和谢元晾在了街口。就在这个时候，忽然从远处赶来一队人马。听到马蹄声，赫连觉得薄唇勾勒出一个满意的笑容。第五十一章，跪下吧你！一行人快马疾驰，马鞍上坐着的人十分张扬。来到街口，看到挤了一堆的车马，宾客也没有等待，或是下马的意思。领头的那人年岁不大，白面无须，神情却很是倨傲。看到拥挤的人群，丝毫没有避让的意思，反而扭头问了问身后的人，问清楚了，越王妃确实来崔府赴宴了。是，今天是越州刺史崔伯庸的生辰，越王妃受邀前来。哼，麻烦！白净男子不屑的撇了撇嘴，不耐烦的低骂了一句。千里迢迢跑来传旨，一路上风餐露宿，足足辛苦了两个多月，这才抵达了岭南。结果好不容易到了越州，找到越王妃的临时居所，却被告知王妃娘娘不在，她出门去赴宴了。白净男子本就满肚子的怨气，此刻几乎达到了顶点。他太急切了，根本不愿等王府的人把越王妃请回来，问清宴会的地址，就骑马追了过来。找到了宴会的地址，却又被堵在了大门外。这位传旨的天界使者，简称天使，飙升的怒气彻底被引爆了。啪，啪啪，他提起鞭子，冲着空气抽打了几下。牛皮柔质的马鞭在半空中甩出清脆的响声，鞭响刺耳，巷子里聚集的人全都被惊到了。他们齐齐看向巷口的方向。成功吸引了所有人的注意力，白净男子暗自得意，他高声喊道：“越王妃何在？这是来找越王妃谢世的。”众人下意识地想着，崔家的豪奴还以为来了什么了不起的贵客，却不想竟是废物越王府上的人。哼，叫一声越王，就真当自己是越州的王了？我们刺史大人才是越州真正的土皇帝，越王府的人好大的胆子，竟敢在刺史府门前放肆！几个门房骄横惯了，竟真不把越王府放在眼里。此刻看到有疑似越王府的人居然在自己面前甩鞭子，他们立刻黑了脸。放肆！你们是什么人？知不知道这里是什么地方？为首的门房怒了，直接推开身边的人，冲到了白净男子面前，一手掐腰，一手指着对方，高声叫骂着：“白净男子，他在京城虽然是个小人物，可他是代表天界的使者，是天使啊！别说一个豪奴了，就是崔伯庸这个刺史也不敢轻慢。”啪！白净男子确实是来找越王妃传旨的，但如果有不长眼的狗奴才胆敢挡路，他绝不会吝啬鞭子。啊！门房捂住脸，嘴里发出凄厉的惨叫。其他的门房见此情况，全都炸了。好啊，好个大胆的歹人，竟敢在刺史府的府门外行凶！来人啊，快来人！有人闹事，抄家伙，赶紧抄家伙啊！众人太愤怒了，全然忘了今天还是自家主子生辰。有的咋咋呼呼，有的抄起了木棍，十几个人将白净男子一行人团团围住。门口聚集的宾客都看傻了眼，他们完全没有明白事情怎么就发展到眼前这一步了。有人满眼兴奋，想着看热闹；有人为越王府担忧，哎，好端端的去招惹崔家做什么？还真当自己能够在越州称王？王妃娘娘，你说他们会不会打起来？作为被众人怜悯的对象，赫连觉这个越王坐在牛车里，居然也在欢快的吃瓜。他一边跟谢元闲聊，还一边点评：“嗯，京中来的天使与越州的地头蛇都不是好惹的主儿。”两拨硬茬子撞到了一起，也不知道会有怎样的结局呢。谢元，他看看赫连觉，发现这人一脸果然如此的快意。想来他早就预料到传旨的天使会来，更有甚者，天使的行程完全在赫连觉的控制之中。他是故意的，他就是要让传旨的天使追到崔家，然后在崔家大门外好好的跟豪奴们争执一番。若是能直接干架，崔刺史就算能够侥幸逃过灭世君上的罪责，也要背负治家不严、刁奴跋扈的骂名。崔刺史以及他的家人估计都要满头包，他们根本就没有心思当面嘲讽、慢待和连觉和谢元。所以，谢元之前担心的委屈，他完全没有机会遭遇。而造成这一切的人，就是外人口中的废物——赫连觉。废太子就是废太子，哪怕被废了，他也依然高贵、高傲，半点委屈都不肯忍受。赫连觉也有能力让他自己以及他纳入羽翼下的人不受委屈。你们要干什么？高坐马背的白净男子被吓到了。他早就听闻岭南是未开化的蛮荒之地，但他怎么都想不到，在朝廷的官府后衙门外，居然也
也遭遇到了暴民。崔伯庸，你要造反不成？你，你好大的胆子！光天化日之下，竟敢纵奴行凶！我是传旨的天使，是圣人派来的内侍太监，你们住手！快住手！白净男子，也就是传旨的冯公公，受了惊，慌乱的大喊大叫：“什么？是天使？不是越王府的奴婢？天呐！”崔府的门房竟敢对天使不敬，这可是大不敬啊！消息若是传回京城，就是崔刺史也要跟着受罚。众宾客听到冯公公的话，全都目瞪口呆。他们左右环顾，窃窃私语，中间有机灵的已经挤出人群，跑去崔家送信。众门房都被惊呆了，集体仿佛被点了穴，举着木棍站在当场。他们的脸上开始冒出冷汗，双腿忍不住的发抖。此时此刻，他们哪里还有刚才的嚣张蛮横？王妃娘娘，这画面你看着还满意？赫连觉还是斜倚在车窗上，戏谑的对谢元说道。见赫连觉这般作态，谢元也戏精上身，夸张的竖起大拇指，算无一策，一切尽在殿下掌中。殿下威武！赫连觉哈哈笑了起来。这时得到消息的崔伯庸，顾不得什么仪容仪态，急匆匆的从院子里跑了出来。不知天使驾临，下官有失远迎，还请天使见谅。崔伯庸虽然急切，却还记着自己的世家身份。并没有直接下跪。冯公公见状，本就飙升的怒火愈发激烈。他直接从衣襟里取出一个匣子，单手举过头顶，有旨意。听到这三个字，崔伯庸再不情愿，也只能扑通一声跪了下来。第五十二章，不要，太丑了。殿下，如果妾身没有猜错的话，这份圣旨应该是给妾身的吧？谢元看到崔伯庸直挺挺的跪在地上，唇角禁不住的上扬。他也学着赫连觉的模样，戏谑的问了一句。赫连觉点点头，是啊，你的屈原离可是立国立民的神器，理当封赏。谢元略汗颜，屈原离可不是他的发明，而是劳动人民集体智慧的结晶。他不过是技术的搬运工，能够让农民们提前几百年用上屈原离，也算是他的一点功劳。如果从这方面来说，他得到一份封赏，倒也不算太过分。就是可怜的崔刺史，白白跪了这一遭。谢元收敛心神，将注意力重新集中到面前的事情上，在大周朝。君臣之间的尊卑关系远没有辫子朝时那般变态，除非是非常正式的场合，哪怕是上朝，臣子见到皇帝也无需下跪，迎接圣旨便属于非常正式的场合。可问题是，这道圣旨不是给崔伯庸的，而是给越王妃谢氏。传旨的天使冯公公显然是被崔家的刁奴气坏了，这才故意含混了接旨的人，让崔伯庸自己误会，继而下跪。崔伯庸真的跪了下来，周围的宾客也都纷纷行礼。而那些豪奴更是吓得匍匐在地，瑟瑟发抖。这个时候，崔伯庸的夫人正是，儿女等一众家眷也都急忙赶了出来。他们一起跪在崔伯庸的身后，迎接圣旨。呼啦啦跪了一地的人，将偌大的巷子都占去了三分之一。亲眼看到这一幕，冯公公的心情瞬间转好。越王妃谢氏何在？有旨意。冯公公佯作没有发现崔伯庸的误会，继续扯着嗓子喊道：“崔伯庸！”猛地抬起头，死死地盯着平公公。如果眼神可以杀死人，冯公公估计要被崔伯庸千刀万剐了。好个阉奴，竟敢唬我！崔伯庸不傻，略略一想就明白了冯公公的算计。但冯公公虽然卑贱，可他是传旨的天使，崔伯庸再恨也只能压在心底。他重新低下头，咽下了眼底的愤恨与杀意。妾身谢氏，恭迎圣旨。谢元这边不好，继续躲在牛车里看热闹。他缓缓下车，仪态端方。崔伯庸的夫人正是，听到声音。下意识地抬了头，谢元来到队列的最前方，跪在了崔伯庸夫妇的前面。郑夫人握紧拳头，她才是越州的第一夫人。她早就做了安排，想在今天的生辰宴上好好打压一下谢氏的威风。她要让谢氏知道，在越州的贵妇圈子里，她郑夫人才是老大。郑夫人此举不只是不把越王府放在眼里，也是因为她站着礼法。崔伯庸是刺史，正四品官阶。郑夫人妻以夫贵，靠着崔伯庸得了四品的诰命。而谢元呢，虽然贵为王妃，但她嫁给贺连锦的时候并不受重视。帝后这对至尊夫妇，不知道是忘了，还是刻意为之。谢元过门后，根本没有给他亲王妃的诰命，也没有入皇室的玉牒，所以谢元只是个空头王妃，属于不被皇室认可的黑户。面对这样的越王妃，自诩诰命夫人的郑夫人自然十分有底气。然而，因为一道圣旨，因为一个烂了心肝的阉奴，郑夫人却跪在了谢元的屁股后面。郑夫人抬起头。只能看到谢元的背影，他心中的不甘愈发强烈了。你就是谢氏？冯公公从马背上下来，取出匣子里的圣旨，肃然地站在最前方。
，妾身谢氏阿元，恭迎圣旨。谢元朗声回答，神情坦然。赫连觉从车窗里探出头来，冷声骂道：“狗奴才，你没见过孤的王妃，难道还不认识孤？”冯公公听到这道熟悉的声音，本能的头皮发麻。莫办法，废太子当年在皇宫可是大魔王一般的存在，那些得罪了他的内侍、宫女，全都没个好下场。奴奴拜见殿下。虽然知道赫连觉已经被废了，但多年形成的心理阴影不是那么好克服的。冯公公抖着声音，顾不得自己手里还有圣旨，就扑通一声跪在地上，冲着赫连觉连连叩头。哼！赫连觉冷哼一声：“行了，少弄这些虚礼，传旨要紧。”是，是是。冯公公连连称是，好一会儿才爬起来，再次站到人前。冯公公却没有刚才的倨傲，他脸上带着讨好的笑：“这位就是谢王妃呀、啊。”不愧是世家贵女，聪慧、贤淑，心怀天下。吹捧完了，冯公公开始诵读圣旨。圣旨是标准的骈四立六，花团锦簇的废话很多，但主旨只有一个：谢元敬献元德礼有功，特封一品亲王妃告命，并赏赐黄金，不薄若干。元德礼是什么？崔伯庸以为自己对越王府了如指掌，但他万万没想到，谢氏居然背着他做出了足以让圣人重赏的宝贝。崔伯庸忽然有种危机感，越王府。哦不，确切来说是谢氏，似乎有些失控啊，这可不行。崔伯庸用手指扣着地板，心里则在盘算，必须要采取行动了。其实早在上个月，崔伯庸就收到了京城的密信，在信中，二皇子吩咐他给赫连觉送些美人，让他彻底沉迷于酒色。崔伯庸的幕僚也给他出了里间越王夫妇的良策——美人计。他们想利用女人的嫉妒心，让谢氏跟越王离心离德。两方人马的目的不同。手段却是出奇的一致。如今，谢元又在越州众官员面前狠狠地出了一次风头，崔伯庸更想打压他了。好，就用美人计。崔伯庸下定了决心。眼见谢元接完了圣旨，崔伯庸忍着愤恨，热情地邀请冯公公等一行人入席。冯公公不敢拖大，先恭敬地请贺连觉入席。谢元则与郑夫人等一众女眷去了另一侧的花厅。因为刚刚接了圣旨，还得到了告封，谢元俨然成了众女眷追捧的中心。看着谢元前呼后拥抢了自己的风头，郑夫人用力撕扯着帕子，她心里恨恨地想：谢氏，你很得意是不是？告诉你，你的好日子到头了。酒过三巡，宴会的气氛被烘托到了最佳的状态。趁着酒劲儿，崔伯庸拍了拍手，从外面走进了两个容貌姣好的女子。殿下，您能来参加臣的生辰宴，臣感激莫名。为了答谢您的这份器重，特意给您选了两个的用的人儿。不等崔伯庸把话说完。赫连觉就嫌弃的拒绝，不要，太丑了。第五十三章又生出一条毒计，不要，拒绝的这般干脆。崔伯庸的笑容顿时僵在了脸上，他不觉得赫连觉是真的嫌两个女子丑，而是根本不把这个崔刺史放在眼里。宴席上其他的宾客则下意识的去看那两个女子，五官秀气，皮肤白皙，身姿袅娜，自有一派风流婉约。或许距离祸国殃民的妖姬差了些许，但也都是真正的美人啊。绝对跟“丑”这个字沾不上丝毫的关系，故意的。赫连觉这厮就是故意不给崔刺史留面子。众宾客也忍不住在心底这般想着，气氛便有些凝滞。赫连觉魂不在意，继续端着酒盏喝酒。殿下，若您实在看不上这两个女子，微臣还有。赫连觉可以破罐子破摔。作为生辰宴的主人，崔伯庸却不能真的任由气氛尴尬下去。他用力挤出一丝笑，试图给赫连觉搭个梯子，不想。赫连觉再次打断了他的话：“不必，都太丑，故意的。这厮绝对是故意。他还没有看到崔伯庸准备的其他人手，怎么就知道人家丑？”崔伯庸连皮笑肉不笑都撑不住了。越王殿下，臣是诚心要感谢您，可您也不能这般折辱于臣啊！他说的咬牙切齿，就差指着赫连觉的鼻子骂：“别给脸不要脸！”赫连觉似乎终于感受到了崔伯庸的羞愤以及众宾客的尴尬，他放下了酒盏，抬起头。露出一张美的不可方物的脸，勾了勾薄唇，眼底波光潋滟。赫连觉淡淡的说了句：“崔刺史，你仔细看看那些女子美吗？”崔伯庸看向赫连觉的目光有些呆愣，算起来，这是他第二次见到赫连觉，上一次还是半年前，且那时赫连觉坐在牛车里，只露了个侧脸，是谢氏忙前忙后的张罗。且崔伯庸一门心思的想要算计赫连觉，哪里顾得上去看他的容貌？此刻。他才真正的近距离的看到了赫连觉的模样，好一个俊美无双的少年郎啊！以前听说什么看杀未接的典故，只当是古人夸张，但看到容貌如此出众的赫连觉
，崔伯庸才知道古人诚不欺我。众人也都看得入了神，唯有坐在正席上的冯公公撇了撇嘴，暗自嘀咕：没见识的一群乡巴佬。赫连觉得青娘可是萧昭仪，而萧昭仪当年会被行军打仗的圣人看中，就是因为长得绝色倾城。圣人自己长得也算得上俊朗，赫连觉结合了父母相貌上的优点，自然青出于蓝而胜于蓝。可惜啊。这么一张美人面，却脾气不好，嘴巴也毒。当年他还是太子的时候，帝后为他挑选太子妃或是侧妃，不管是世家贵女还是宗室佳丽，他全都一个字：丑。生生把一众原本对他还倾慕的女子，弄得羞愤欲死，掩面而去。好好一个美少年，偏偏长了一张嘴。就这样，明明是长子的贺连觉，拖到了22岁还没有成亲。后来还是圣人实在看不过眼，又有谢氏女没有被贺连觉的毒蛇吓跑。这才给贺连决定了亲事，可惜啊，定亲不过一个月，贺连觉就被废了，而心腹也换了人。冯公公端起酒盏，无声的叹了口气，压下了那些翻涌的思绪。崔伯庸不像冯公公，没有经历过后宫的那些绝色美人，一时被贺连觉的容貌惊到了，好半晌都没有回过神儿来。贺连觉看到崔伯庸以及众宾客愣神的模样，眼底闪过一抹嫌弃，薄唇却吐出几个字：“崔刺史，你说你找来的那些女子，配不配得上姑？”崔伯庸还没有从美颜暴击中回过神来，听到贺连觉的话，本能的就摇了摇头。一个男人长成这样，真的很少有女人能配得上。哎，也难怪人家会嫌丑，毕竟跟他一比，那些女人都是庸脂俗粉。所以啊，姑没有折辱崔刺史，而是崔刺史你有侵犯姑的嫌疑哦。贺连觉淡淡的说了一句，然后话锋一转，带着几分贪婪。听闻崔刺史家有好酒，崔刺史若是真心想感谢姑，还不如送些美酒。赫连觉这模样像极了酗酒的酒徒，将他的盛世美颜都折损了好几分。谪仙的滤镜咔擦碎了一地，崔伯庸和宾客们这才清醒了过来。好，哈哈，殿下既这般说，臣自无不应承的道理。不自然的揉了揉鼻子，崔伯庸哈哈笑了几声，将刚才的失神遮掩了过去。来人，把我窖藏的酒送二十坛去越王府。崔伯庸十分大方，直接将自己的藏酒分出去了一小半。他脸上一片热情。心里却暗暗发狠，呵，让你喝，早晚让你醉死在酒缸里。崔伯庸算是发现了，赫连觉就是个自恋的奇葩，这样的人是不可能被美色所迷，因为就像赫连觉自己显摆的那样，放眼全天下，在容貌上胜过他的女子几乎没有。说句不好听的，赫连觉想要美色，完全可以自己扮成女子模样。啧啧，那画面一定非常美。崔刺史果然大方，那姑就却之不恭了。赫连觉脸上写满了欣喜与急切，很显然，酒比女人更让他动心。殿下满意就好。崔伯庸扯了扯嘴角，露出一抹假笑。在心底，崔伯庸终于确定，赫连觉确实废了，成了只知道吃酒的废物。他要尽快给京城写信，而越州这边，他则会继续作威作福。崔伯庸放下了戒备，另一边花厅里的郑夫人却满心嫉恨，明明今天她才是女主人，才是众人拥趸的中心，结果。风头全都被谢氏抢了去，关键是谢氏拿到了圣人的告封，是一品亲王妃，在越州地界上，她的身份品阶最高，以后再想光明正大的在谢氏面前摆威风，郑夫人怕是不能够了。不行，我绝不能让谢氏爬到我的头上。郑夫人细长的眼眸中闪过一抹寒光，而当她的目光扫过谢元身后的几个小丫鬟时，顿时有了主意。得了一品的诰命又如何？如果越王移情别恋，再来个宠妾灭妻，哼哼。他倒要看看谢氏会有怎样凄惨的下场。第54章，绿茶女上线了。哎呀，对不住，是我不小心，竟弄脏了姑娘的裙子，真是太对不住了。越州数得上号的贵妇们继续围着谢元说些恭喜的话，外间伺候的丫鬟们却发生了一点摩擦。无妨，赵锦绣低下头，看到自己新做的石榴裙被撒上了菜汤，心里暗骂，脸上却做出宽容大度的模样。姑娘果然是人美心善，不愧是王妃娘娘身边伺候的人。失手将菜汤泼到赵锦绣身上的小丫鬟，嘴巴很巧，句句都吹捧着赵锦绣。不过，到底是我不对。我们家夫人刚刚赏了我一件簇新的裙子，与姑娘您这一件十分相似。小丫鬟一脸愧疚。姑娘若是不嫌弃，不如就跟我去把裙子换下来。您的这一件，等我将洗干净，再给您送去王府。赵锦绣见小丫鬟说的情真意切，且十分周到，跟同行的丫鬟说了一句，便跟着小丫鬟离开了花厅。路上，小丫鬟十分殷切。姑娘，您过去是官家的小姐吧？赵锦绣听到这话，脸色便有些不太好。她下意识的抬手去梳理额上的碎发，
，在他右侧额头的位置被刺了一个乌青色的字，这是被流放的犯人及其家眷的标志。刺青。赵锦绣长得很漂亮，皮肤白皙，五官秀气，尤其是那种娇娇怯怯的气质，分外惹人怜爱。流放前被行刑的官差压着刺青的时候，那个小丽估计就是见赵锦绣楚楚可怜，难得生出了些许怜悯。小丽没有故意在脸颊或是其他明显的地方刺下烙印。而是在额角轻轻呲了一个，这个位置不是很明显，用头发遮一遮几乎看不出来。如此，赵锦绣虽然被刺了青，却没有毁容，还是那个清丽娇弱的美丽少女。刺青虽然可以遮挡，但头发不是万能的，被风一吹，或是不小心拨乱了发型，还是会露出那个刺青，然后他留人的身份也就暴露了。刺史府的小丫鬟说话还算委婉，没有直接说她是犯官之后，而是说她过去是官家小姐。赵锦绣难堪归难堪。心里还是有那么几分欣慰的。我曾经也是官家小姐，不是卑贱的流人，更不是王妃身边的一个小丫鬟。嗯，回想到自己曾经的尊贵，赵锦绣矜持的应了一声，还真让奴婢猜中了。奴婢刚才就看你气质不俗，举止高贵，比我们刺史府的小姐也不差什么，这才大着胆子问了一句。没想到您还真是官家小姐出身。哎呀呀，不是奴婢多嘴，像您这样模样、品行的人。要是在我们刺史府，都该是主子一样的待遇，根本舍不得让您伺候人。小丫鬟的嘴皮子十分利索，噼里啪啦的说了一大堆。表面上她是在夸奖、吹捧赵锦绣，实际上呢，她就是在挑唆。赵锦绣起初还被夸的有些飘飘然，但不知道小丫鬟的那句话提醒了她。对啊，我和那些卖身的丫鬟不同，我是官家小姐。就算我父亲跟着谢王妃做事，那她也是管事，而非奴才。那我也就是管事的女儿。比奴婢什么的高贵多了。我跟赵景色那死丫头也不一样，她是庶女，且跟着她那个商户之女的娘学了算账这等上不得台面的技艺，这才被谢王妃收做小丫鬟。我可是赵家的嫡长女，最最重要的还是我容貌出众，多才多艺。就算是个犯官之后，我做不了好人家的正妻，也可以做个宠妾啊。而赵景秀心目中的好人，自然非越王莫属。不说越王的容貌，但是他的亲王身份，就足以让赵景秀心动不已。偏偏父亲只知道跟着谢氏去经营什么堂铺，完全没有想到利用越王殿下对赵家的愧疚，帮他谋求些什么。父亲自甘堕落的要做个管事，我却不想。赵锦绣抬起头，好看的杏眼里满都是我要踏上青云路的野心与迫切。看到赵锦绣这副模样，小丫鬟眼底闪过一抹得意。嘿，夫人的计策成了。宴会持续到了傍晚，贺连觉醉醺醺的被多福扶着离开了正厅。我没醉，我我还能再喝，崔刺史。别忘了，你答应给我的酒，哈哈，何以解忧，唯有杜康。对，就是杜康，二十坛，一坛都不能少。赫连觉身形不稳，脚步虚晃，嘴里还乱七八糟的说着醉话。看到他这副颓废的模样，崔伯庸心里愈发不齿。烂醉的酒鬼，真真糟蹋了一副好皮囊。殿下，赫连趁手在外面，看到自家王爷喝醉了，并没有惊讶，似乎早已习以为常。另一边，谢元也被贵妇们簇拥着。离开了花厅，男兵和女兵在门口遇到谢元，见贺连觉喝醉了，赶忙露出关切的神情。殿下，您没事吧？说着，谢元就要走到贺连觉身边，但有一道纤细的倩影比他更快一步的冲到了近前。王爷，您仔细脚下。赵锦绣一把扶住了贺连觉的另外一条胳膊。贺连觉本能的抗拒，但他此刻已经醉得不省人事。为了把戏继续演下去，洁癖的他只能忍着对陌生女子的厌恶。没有立刻把赵锦绣甩出去，这都是谁啊？上来就搀扶他，长得丑也就算了，偏偏还矫揉造作。赫连觉忍不住的恶心。赫连觉趁着众人不注意，丢给谢元一个眼神。谢元秒懂，赶忙快走几步。他正要开口说话，却被赵锦绣抢先说道：“娘娘，您千万别误会，奴就是担心王爷一时情急，这才忘了规矩。”谢元愣了一下，咦，这语气略耳熟啊，带着浓浓的绿茶味娘娘，奴这就退下。赵锦绣还在表演，她故意在赫连觉的身上蹭了一下，头发刚好跟赫连觉披散的长发缠在了一起，这就结发了。哎呀，奴婢该死，奴婢冒犯了王爷，奴婢这就这就把头发解开。娘娘，您千万别生气啊！赵锦绣故作手忙脚乱的解开纠缠的头发，她只顾着在谢元面前表演，却没有去看低着头装醉的赫连觉，眼底闪过一抹杀意。第五十五章，王妃发飙。王爷认怂，赵锦绣不太对劲。赫连觉让赵敏帮着谢元管理堂铺，赵敏做得非常好，谢元惜才便想帮衬赵家。
正巧他身边也缺伺候的人，赵家的两个女儿年纪、才能也都合适，就顺势成了谢元的女管事。赵锦绣年长些，只是除了琴棋书画不太懂数物，谢元便让她带着几个小丫鬟在内院当差。赵景色比赵锦绣小一岁，喜欢拨弄算筹，谢元就让她做了个女账房，姊妹俩也算各展所能。赵锦绣有着官家小姐的矫情，却没有犯什么错，平日里也算安分，但。今天的赵锦绣仿佛受了刺激，或是被什么人打通了任督二脉，近乎的就变了个样子。谢元忍不住心生警叫，他不着痕迹的左右打量，果然在人群中看到了一脸得意的郑夫人。谢元挑眉，哦豁，这是郑夫人派人暗地里进行了挑唆，唤醒了赵锦绣本就有的野心。此刻的谢元还不知道，在宴席上，崔伯庸已经给赫莲角色过一回女人。不过，就算知道了，谢元也只能暗自吐槽，不愧是夫妻啊。企图算计别人，想法都是惊人的一致。吐槽归吐槽，谢元还是清醒的认识到一个事实：崔家已经把手伸到了越王府的内院，看来他和赫连觉必须加紧步伐了。想到这里，谢元故作气恼的冷哼一声：“误会？哼，什么误会？我看分明就是有人故意的。”他冷着一张俏脸，用力一甩袖子，竟直接越过赫连觉，径直上了牛车。在场的人都有些傻眼：谢王妃这是吃醋了？竟当众不给越王留面子，赫连觉，谢氏要干什么？他不是拈酸吃醋的人。再者，别人不知道他们夫妻间的真实关系，难道他们自己还不清楚？成亲已经几个月，两人从未圆房。谢元为了王府劳心劳力，对赫连觉这个丈夫也敬重有加。但赫连觉和谢元彼此心中都有数，他们两个与其说是夫妻，更不如说是一起搞事业的伙伴。赫连觉信任谢元，谢元依仗赫连觉。两个人一个在暗，一个在明，共同经营越王府。他们都知道对方有秘密，却谁都没有说破。两人有着出奇的默契，又互补互助，堪称完美。当然，自恋的赫连觉认为谢元是喜欢自己的，毕竟他长得这么好，还身份尊贵，允文允武。只是谢元这个女人非常聪明，无比清醒，她对自己的感情应该还只是喜欢，没有达到深爱的地步，所以她不会像那些痴情女子般痴恋痴缠。更不会嫉妒一个赫连觉根本就看不上的丑女。谢氏此举定有缘故。赫连觉的大脑转得飞快，几乎是刹那间，他就猜到了谢元的目的。将计就计，九，我还要九。赫连觉既然猜到谢元的计谋，自然会全力配合。不过，让有心理洁癖的他去跟一个陌生的女人演戏，他还真不能忍。他故意装着酒醉的模样，一把推开了赵锦绣，拉着多福的衣袖，喊道：“多福，别忘了。”崔伯庸还答应送我二十坛酒呢，这可是好东西，千万仔细的给我带回王府。多福了解自家主子，知道他不是酗酒的人，但主子既然这么做了，作为靠谱的奴才，他就要顺着主子的剧本往下演。是，奴谨遵命。多福一边答应，一边小心的扶着赫连觉。赫连琛见状，赶忙用肩膀一顶，将赵锦绣撞到一边，然后扶住了赫连觉的另一只胳膊。那边的谢元刚刚踩着脚踏上了牛车，人还没有钻进车厢。听到赫连觉还醉醺醺地说什么酒，他就赌气般喊了句：“夺手，把那些酒都搬到我的院子里。”说完，他就气羞羞地进了车厢，用力关上车门。砰！在场的众人又被吓了一跳。这些事未免也太张狂了吧！哎呀，这你就不知道了吧？我告诉你啊，听说整个王府都是谢王妃用嫁妆在供养的，不是吧？越王殿下好歹也是一品亲王啊，那有什么用？越王早就被圣人厌弃。听说就藩的时候，户部只给了三万两银子的安家费，众宾客们议论纷纷。他们大多都是越州的官员或是豪族，自是知道贵族的花销有多大。三万两银子对于普通百姓来说，或许是一辈子都难以赚到的巨额财富，而对于王府来说，真心不算什么。不说别的，只修建王府这一项，就不知要花费多少，更不用说王府上上下下还有上千号的人，这些人的吃喝拉撒都要钱。兴许在流放的路上。朝廷给的那点安家银子就花光了，难怪王府的一应事务都有谢氏出面呢。估计啊，在王府里也是谢氏说了算。赫连觉居然真的如传言那般，成了被女人养活的废物。没啥好说的，事实不就摆在眼前？谢氏当着咱们这么多人的面都敢给赫连觉甩脸子，足以证明在王府到底是谁说了算。你们快看，谢氏的人还真把那些酒坛子抢走了。众人指指点点，看足了热闹。多福得到赫连觉的暗示，故意露出哀求的神情。娘娘到底是在外面，好歹给殿下留些颜面吧。哼，整天就知道吃酒
，现在还跟我的侍女勾缠不清，到底是谁在打谁的脸？谢元故作跋扈的模样，今时不同往日，我现在可是圣人清风的一品亲王妃，除了圣人，谁都休不得我。花啊！众人恍然，他们终于明白谢氏为何会忽然变得如此张狂了。可殿下什么都没有了，他就只有饮酒这一项爱好。娘娘，您就行行好吧。多福不愧是宫里的老人儿，这演技堪称一绝。哼！谢元根本不理睬多福的哀求，催促车夫尽快离开。娘娘，多福卑微的哀求。贺连觉还是一脸醉醺醺，赵锦绣直接傻了眼。他以为的金大腿，其实是个软饭男。哈哈哈哈！崔伯庸暗自大笑，他忍着没有笑出声，仁慈的对多福说道：“多福公公，无需担心，殿下既然喜欢我家的酒，那我就再多送些。只是这次不要被王妃娘娘知道，否则……”又被汉妇没收，越王殿下可就真的没有酒喝喽。第五十六章，酒可是好东西。众人目睹谢王妃发飙，而越王却一副烂怂的模样，彻底信了外头的流言。躲在人群中的冯公公更是将这一幕看在了眼底。回京后，他定要好好跟圣人、皇子们回禀一番。牛车离开了崔家的巷子，一路来到了临时王府。娘娘，这些酒还真搬到您的院子里啊？多寿见四周没有外人，便小声的提醒道：“演戏就演戏。”可别当真啊！这都回到王府了，王妃娘娘也该物归原主了吧？谢元扫了眼跟在后面的赵锦绣，冷声道：“当然是真的。”本王妃说到做到。多寿非常机灵，听到谢元自称本王妃，就知道这出戏啊还没演完呢。他赶忙做出惶恐的模样：“是，奴遵命。”在赵锦绣的面前，多寿命人将二十坛酒全都搬到了谢元所住的院子里。赫连觉得牛车回来的时候，谢元等人早就不见了踪影。多福扶着踉踉跄跄的赫连觉，王府里的奴婢们却没有迎出来伺候。偌大的府门外，只有赫连觉和多福主仆两个，两人身心不稳，看起来格外的孤单可怜。崔伯庸派来送酒的人，看到赫连觉如此凄凉，忍不住露出讥讽的笑容。他故意装着恭敬的模样，招呼人把酒坛子逐一搬到了赫连觉的院落，将人打发走。倒在矮榻上的赫连觉才重新坐了起来。当他再度抬起头，眼神清明，神情冷然。哪里还有半点酒醉的模样？王妃呢？启禀殿下，王妃娘娘回了偏院。多福见自家王爷恢复了正常，也不再伪装，赶忙躬身回禀道：“那些酒呢？也也被娘娘拿走了。”多福回答的时候，忍不住磕巴了一下。自家王爷根本不酗酒，不过为了演戏，还是在院子里放了不少空酒坛子。以往王妃娘娘从未管过，也没有强硬的把酒抢走。但这一次，这对夫妇到底在筹谋什么？好。姑知道了，多福不明白谢元的意图，赫连觉也不清楚，但他能够猜到，他的王妃绝不会无的放矢。这酒或许有其他的妙用呢、啊。殿下果然聪明过人。晚上，谢元悄悄来到了赫连觉的书房，没有点蜡烛，两人就在黑漆漆的房间里低声议论事情。听到赫连觉的疑问，谢元笑着说：“妾身要这些酒，确实另有用处。殿下有所不知，这酒啊，可是好东西，穿越必备技能之一，提炼酒精。”再没有消炎药，没有抗生素的古代，酒精就是最佳的消炎降温的神药。谢元详细的将酒精的用处说了一遍，不过提纯酒精的工艺比较复杂，妾身也只是知道流程，具体能不能做出来也不敢保证。这年头酒都是用粮食做的，也是权贵人家享用的奢侈品。朝廷为了防止权贵为了饮酒而浪费粮食，便下了禁酒令。当然，这样的禁令是经不住真正的权贵，比如崔伯庸。他出身世家，又在越州这样偏远的州郡做刺史，在越州地界上，他就是土皇帝。他追捧魏晋时的狂狷名士，也就跟着喜欢服用五旦散。五旦散这种毒药，吃了之后需要饮用温酒，如此才能发散开。所以崔伯庸家里便有许多藏酒、黄酒、醪糟，应有尽有。而赫连觉呢，虽然贵为王爷，但他的一举一动都有人监视。就算沉迷饮酒，王府购买的酒水数量也不能太多。崔伯庸虎视眈眈的等着抓赫连觉的小辫子呢。赫连觉非常有分寸，他把王府购买酒水的量控制在了一个既能证明自己酗酒，又不至于被弹劾、被责罚的范围内。谢元想要用白酒提炼酒精，则需要大批大批的酒水。越王府一次性购买这么多，肯定会引人关注。还不如像今天这样，既在众人面前证实了赫连觉颓废，剧内的种种恶名，还能为越王府弄到数量极多的酒。关键，这些酒水还是免费的，酒精可以消毒。这个毒是指瘴气吗？岭南为令人生畏的就是瘴气。赫连觉正在进行的计划
，就是受到了瘴气的阻碍。这个消毒是指那些看不到的细菌，比如流血受了伤，不及时对伤口进行消毒，伤口就会感染、化脓，继而引发高热。谢元努力用古人能够听得懂的说辞来解释。赫连觉是做过楚军的人，也曾经去过军营，还跟着圣驾去打猎，所以他见多了流血受伤的人。有些人就是因为伤口化脓、溃烂，引发高热，继而死掉。赫连觉记得某人对他说过，在军营里，只要伤兵发了热，下场就只有一个字——死。而岭南的瘴气应该也算细菌的一种。赫连觉暗自思忖的时候，谢元还在说，只是妾身没有亲自试验过，所以并不敢确定酒精对瘴气是否有效。赫连觉眸光闪烁，他心中隐约有了一个想法，不过他没有表露出来，更没有告诉谢元。他只问自己关心的问题：酒精好提炼吗？崔伯庸送来的四十坛酒，能够提炼出多少酒精？酒精如果真像谢氏所说的那般好用，就要多多益善啊！不好说，或许连一瓶都提炼不出来。谢元却没有太乐观。酒精提纯的工艺不复杂，但所需的工具很麻烦。赫连觉眼中的亮光瞬间就变暗了。谢元见状，赶忙说：“其实想要得到酒精，不一定非要用酒，还能用白糖。”赫连觉瞪大眼睛：“白糖？他早就见过白糖，也吃过用白糖制作的各种美食，但糖跟酒。”根本就是两种东西啊！而酒精，酒精顾名思义就是酒之精华，无论如何也跟白糖扯不上关系啊！谢元笑了，他可是精通各种冷知识的博主，自然知道如何用白糖炮制出酒精的办法。对，就是白糖。谢元但从一开始就没有想着用酒水提纯酒精，至少不是现在。可他故意弄了这么多酒，也是想搞迷魂阵。赫连觉都想不到白糖还能提炼酒精，又何况外头的人？等酒精横空出世。就算被奸细探查到了他的存在，那些人也炮制不出来。第57章，王爷去哪儿了？赫连觉深深地看着谢元，他没想到谢氏思虑的竟这般周到。有这么一个未雨绸缪、精于算计的女子做妻子、伙伴，赫连觉莫名觉得安心。或许姑可以试一试。赫连觉心里这般想着，便也说了出来：“谢氏阿元，姑可以相信你吗？”谢元愣了一下，她嫁给赫连觉也有几个月的时间了，两人相处的时候。赫连觉基本上都是叫他谢氏或王妃，偶尔心情好跟他开玩笑，还会戏谑的尊称一句王妃娘娘。但谢氏阿元这种连名带姓一起叫的情况却极少出现。谢元记得很清楚，新婚那日在东宫，赫连觉曾经这么叫过自己。那时赫连觉被废，又被谢家暗搓搓的换了新娘，整个人都处于愤懑、扭曲的状态。他没有迁怒于谢元，却对他也没有什么好脸。今天是第二次，谢元收敛心神，紧绷心弦。他知道赫连觉应该是要跟他摊牌了。谢元先是谨慎的看着赫连觉，然后缓缓点头：“殿下，我已经是您的王妃，夫妻一体，休妻与共。我觉得在历上，你我是一致的，所以他谢元是值得信任的人。”好，姑暂且信你一次。赫连觉定定的看着谢元的眼睛，片刻后，他忽地扯了扯嘴角。其实，就算姑不说，想必你也猜到了什么。安慰。谢元轻轻的吐出两个字。他更想说私兵，因为暗卫再牛逼，也只是躲藏在黑暗中的幽灵。要造反的藩王，可以靠着自己的私兵成功，但绝对没有说是靠着暗卫踏上皇帝宝座的。赫连觉的薄唇勾勒出更深的笑纹，波光潋滟的桃花眼里满都是赞许。不愧是他看中的王妃，就是聪慧敏锐。赫连觉没有说谢元猜的对与不对，以他现在跟谢元的感情，还没有达到无话不谈的地步。他能够主动点破，并对谢元的猜测保持沉默。就已经是非常信任谢元了，再多的他不能说。殿下，您要让臣妾做什么？谢元有点紧张，不难怪他经不住事儿，实在是造反什么的太严重了。这已经不是掉脑袋的事儿，而是一死一族谱。谢元不是一个人，他有弟弟，有赵嬷嬷、谢庆等世仆，还有郑玉荣、如意等娘子兵，这么多人的性命系在他的身上，他必须事事都要慎重。过两日，咱们就要搬进王府了。赫连觉却没有直接说出自己的要求。而是忽地换了个话题，谢元暗自诧异，却还是乖乖点头。腊月初六，殿下您选定的良辰吉日，姑会与你们一起离开河县。但进入月牙村的王府后，赫连觉就迷上了武旦散，整日不是醉酒就是癫狂。赫连觉淡淡的说着，谢元仔细咀嚼赫连觉话里的每一个字。赫连觉说完后，他便想到了什么，他顺着赫连觉的意思，故作愁苦的说道：“殿下服药后性情大变，打骂太监、工人、奴婢们不敢靠近，而妾身呢？”蛮横善妒，怪您与贱婢勾缠不清，也不愿伺候您，最后只能把您一个人留在院子里。赫连觉眼睛里闪过笑意，他就知道
，谢氏最聪明，离开河县也就能暂时离开崔伯庸的监视。赫连觉想趁机脱离众人的视线，去做些隐秘的事，比如潜入山林里的隐藏军营，巡查暗卫们建立的地下基地，并亲自督查练兵等事宜。他走了，越王却还要在越王府。赫连觉有了之前酗酒的铺垫，如今再加上一个痴迷武蛋散，继而被药物控制着发狂，也就顺理成章。一个癫狂的人，肯定不敢有人近身伺候。谢元作为王妃，积极配合的找个体貌与赫连觉有些相似的人，都不用太像，就可以糊弄过去。毕竟赫连觉吃的是五蛋散，就要披头散发，一头乱发遮住了赫连觉的盛世美颜。只要不是站在镜前，只要不细看，根本不会被发现异常。谢氏，你很好。赫连觉简直太满意了，竟十分直白的称赞。许氏心情好了，她多了几分温柔。向来倨傲自大的人，居然也能为谢元考虑，就是要受些委屈。凭白丹一个善妒悍妇的骂名，这年头名声对于一个人的重要性太大了。不说女人，就是男人，朝廷全选官员，要么是看出身，九品中正制，要么就是看名声，举孝廉。名声坏了，几乎比死也好不到哪里。殿下这般尊贵，为了大业都要被人骂作靠女人的废物，妾身受这点委屈，又算得了什么？谢元听到赫连觉的话，并没有推说自己不委屈，怎么能不委屈？委屈肯定有，但。也要看这样的委屈值不值。谢元就是要让赫连觉知道，他为两人共同谋划的大业做出了牺牲。不过，谢元不会一味的强调卖惨，他很懂得说话的技巧。妾只要殿下心疼妾身，相信妾身，外人如何评论，妾身并不在意。赫连觉轻笑出声：“好，姑会记得你的好。”他确实睚眦必报，可他也赏罚分明。谢氏对他付出良多，将来他定不会辜负了谢氏，他也会信任谢氏。崔伯庸的生辰宴过后，有关越王剧内的流言慢慢在越州、京城等地流传开来，外面议论纷纷，王府却一切照常。腊月初六，谢元大张旗鼓的指挥家仆们搬家，赫连觉一身广袖长袍，头发披散着，手里拿着酒壶，一边走一边往嘴里灌酒。多福扶着他，主仆俩踉踉跄跄，形容很是狼狈。崔伯庸派来监视的人看到这一幕，忍不住再次撇嘴：“这废太子算是真的废了，暗自唾弃。”这人也就没有紧密跟踪。赫连觉上了牛车，换了身衣服，便趁着人多眼杂的离开了越王府的车队。黄甲、黄乙等暗卫早就在角落里等待多时，见到自家主子，赶忙迎上去。片刻后，十几人便迅速出了河县的城门，朝着远处层层叠叠的山林而去。第五十八章，王妃也要搞事情。赫连觉悄无声息的离开了河县，前往他命令暗卫在山林里建设的基地。基地远离县城，位于群山中的一个峡谷。赫连觉一行人骑着矮脚马，翻过一座座的山头，终于来到了峡谷的入口。殿下，山隘口见了瞭望台，瞭望台上驻守的兵卒看到赫连觉进来，赶忙行礼问安。如果谢元在现场，他一定会惊诧，因为瞭望台的兵卒以及山隘口附近驻守的卫兵都是他亲自选拔并操练的新兵。三个月的训练期一结束，赫连琛便奉命将新兵们带离王府，有的去了盐田，有的去了渔村的制糖工房，这些都是摆在明面上的安排。慢说谢元了，就是崔伯庸那边也有所耳闻，但更多的新兵则被暗卫又重新带到了山谷里。且与谢元正大光明的招兵不同，赫连觉自从来了越州，就开始让暗卫秘密招募兵卒。加上谢元招收的新兵，如今的基地里足足有五千兵卒，五千人啊，都是青壮年。赫连觉完全复制了谢元收拢军心、训练新兵的诸多办法。一日三餐，餐餐有油水，中午还能吃肉，军饷足额发放。还有各种奖金，马匹、衣服、铠甲、武器等也都有基地配发。短短两三个月的时间，就把五千兵卒训练的强健勇猛，令行禁止。当然了，养这么多兵也是非常费钱的。如果没有娶到谢元这样能干的王妃，赫连觉想要建造这样的基地，估计要两三年的时间。原本赫连觉已经做好了计划，来到越州之后，他会利用三百东宫残存的亲卫，在越州剿匪，黑吃黑，既能练兵。还能搜罗到足够的银钱，有了银钱，继续招兵买马，搜罗证据，趁机干掉越州刺史崔伯庸，利用越州距离京城太远的优势，在越州发展实力，足够强大后，再吞并罗州、雍州等岭南郡县，直至将这一片全都纳入自己的地盘。这时，赫连觉就有了足够的优势，进可由南向北地打回京城，夺回自己的皇位，退也能割据地方，做个真正的岭南王。以上就是赫连觉被废、被流放越州后。他为自己制定的奋斗蓝图，计划很好，说起来也简单，但想要真正实现，估计要几年甚至十几年的时间。
可怜绝不怕。他骨子里就是个偏执的人，所有人都抛弃了他，都想把他从楚军的位子上赶下来。那么他偏就要夺了这天下，让大家都知道他赫连觉是天生的王者，谁都不能把他踩到泥里。谢元的出现是个意外，更让赫连觉惊喜的是，这个女人明明只是谢家推出来替嫁的牺牲品，没想到却是这般的聪明能干。有了她，赫连觉已经不是如虎添翼了。根本就是如有神助，赢钱、练兵之法，以及后续不知多少的惊喜，他是上天赐给孤的珍宝。赫连觉经常这般想着，在他不知不觉间，谢元更是走到了他的内心深处，成为他最信任、最依仗的伴侣。王妃娘娘，赵锦绣又偷偷溜出去了。如意已经结束了娘子军的特训，重新回到谢元身边当差。表面上，如意还是那个有点娇气的世家奴婢，实际上她早已脱胎换骨。现在的她。如果再遇到寻衅的无赖，丝毫不会惧怕，一个人就能对抗两三个大男人。他已经不是单纯的小丫鬟，而是守护谢元的全能护卫。哦，他去了哪儿？应该是刺史府吧。谢元丝毫都没有意外。那日在崔家门前，郑夫人的表情太明显了。谢元很容易就能猜到赵锦绣的种种行径，有郑夫人的撺掇和指使。如今他们搬离了和县县城，来到了月牙村的王府。赫连觉沉迷武淡散。整日在正房的院子里发疯，太监、丫鬟们全都躲在院子外面。谢元这个王妃呢，既是生王爷的气，也是怕王爷服用武旦散发疯的事儿传出去惹人笑话，竟派人将院子看管起来。赵锦绣这杯刚刚泡开的绿茶，想要混进去勾搭人都不能够。赵锦绣如何不急？他当众与王爷结发，已经惹怒了王妃，就连他的便宜庶妹和阿婆也都骂他忘恩负义、不守本分。王妃厌气，家人嫌弃，赵锦绣竟孤立无援。赵锦绣倒也聪明，一番思来想去，他终于意识到，放眼整个越州，唯一能帮上自己的，也就只有郑夫人，所以他会跑去刺史府。谢元一点都不觉得奇怪。是，白芷亲眼看到他进了崔府的后门，如意恨声道：“这个贱婢真是没良心！若不是殿下和娘娘您二位抬举，他们赵家还在渔村饿肚子呢。在越州，但凡有脑子的人都知道，刺史府和越王府不对付。赵锦绣深受越王府的大恩。”却跑去跟自石府勾勾搭搭，这不是白眼狼，又是什么？无妨，殿下与我帮助赵家，原本也不是因为他。一来是赵敏确实受了太子的牵连，二来则是赵敏是个人才，还有赵景色以及赵家其他的人也都是可用之人。赵景秀在崔家闹了这么一出之后，赵家上下的态度也都非常明确，并不支持赵景秀的青云志。赵家人都还算清醒，没有跟着赵景秀一起胡闹。对于这一点，谢元是满意的，所以。就目前而言，谢元不会因为一个赵锦绣就厌恶整个赵家，而且即便是赵锦绣，也不是全然没有用处。赵锦绣跟郑夫人有了勾结，谢元正好可以来个将计就计。崔家啊，还是太闲了，这才总是盯着越王府。最好的防守永远都是进攻。谢元从来不是个被动挨打、等着被人算计的人。我就不信，崔家在越州三四年就真的遵纪守法、爱民如子。来啊，大家互相伤害啊！谢元可以保证，越王府绝对没有什么劣迹，但崔家就不一定了。赵锦绣这枚棋子，若是用好了，或许能带来不少惊喜呢。谢元勾了勾唇角，心中有了一个计划。第五十九章，绿茶女上演无间道。赵锦绣果然去了刺史府，她要找郑夫人讨主意。不过，以她的身份，根本就见不到高高在上的刺史夫人。出来应付赵锦绣的郑夫人身边的一个嬷嬷，她递给赵锦绣一个纸包，这是刚配好的武蛋散，你再想办法给越王送过去。赵锦绣没有立刻接过来，他的表情有些迟疑。话说，赫连觉会迷上武旦散，还是他的功劳？刺史府生辰宴的第二天，也是王府搬家的前三天。赵锦绣利用自己王妃侍女的身份，悄悄摸进了赫连觉的院落。他见赫连觉又抱着酒坛子，一副醉醺醺的模样，便殷勤的劝赫连觉服用武旦散，还说这种药比喝酒还能让人解忧愁。赵锦绣那时太紧张了，也无迫切的想要讨好赫连觉。并没有发现那张故作醉态的俊美容颜上闪过一抹狠厉的杀意。赫连觉忍着想要弄死赵锦绣的冲动，他故技重施，直接在赵锦绣面前醉死了过去。多福一直守着，见此情况，赶忙站出来打圆场：“锦绣姑娘，这样，你先留下，等殿下醒了酒，我再给他。”赵锦绣倒是想留下来伺候，但多福根本不给他机会。最后，赵锦绣只得将武旦散交给多福，自己则样样的离开。第二天。赵锦绣就听说越王殿下痴迷上了武旦散，从早到晚都穿着宽袖长袍，披散着头发，壮似癫狂。
赵锦绣心里便有些害怕。难道是我害了殿下？他不是真的不知道刺史府与越王府的对立，也不是不知道崔伯庸夫妇对越王殿下心存歹意。他就是太想脱离自己卑贱的身份，太想成为人上人了。郑夫人丢出了一块诱饵，哪怕赵锦绣知道饵料上淬了毒，他还是忍不住的吞了下去。随后的三天里，赵锦绣没有再见到贺连觉，只是听闻他愈发不堪。腊月初六，王府搬家，赵锦绣终于见到了越王。他果然蓬头垢面，疯疯癫癫。赵锦绣愈发害怕了，他心底还有野心。可问题是，如果越王真的痴迷武淡散，成了一个嗑药的疯子，那他就算跟了越王，似乎也无法得宠。而不得宠的侍妾，那就是主母随意打杀的玩意儿。若是这样的话，他还不如跟着王妃身边当个大丫鬟呢。赵锦绣害怕了，后悔了。所以，当他再次来到刺史府，再次被嬷嬷塞给一包武淡散的时候，他犹豫起来：怎么？后悔了，不想成为越王殿下的侍妾了。嬷嬷人老成精，哪里看不出赵锦绣的退缩？她冷笑连连：“晚了，从你把武旦散教给越王的那一刻起，你就再也不能回头了。”赵锦绣，我劝你聪明些。贺连觉已经废了，越王府也风光不起来。你呢，还是好好听我们夫人的话，好好为夫人办事，将来夫人还能照顾你一二。如若不然，哼，你应该知道下场。这嬷嬷一番恫吓，果然吓住了赵锦绣。赵锦绣不傻，他非常清楚自己已经得罪了王妃，而越王殿下呢，竟这般没用，吃了几天武旦散而已，居然就把自己弄成了疯子。越王府他是靠不上了，他只能依靠刺史府。思虑再三，赵锦绣下定了决心，伸手接过了那包药。这就对了。见赵锦绣乖乖听话，嬷嬷这才露出满意的笑容。还有，你回去后想办法打听一下唐夫的事儿。嬷嬷继续交代事情。对了，我听说。你父亲就是唐夫的管事，郑夫人会选择赵锦绣，不单单是看中了他的野心，还有其他重要的原因。唐铺，赵锦绣愣了一下，很快，他脸上露出为难的神情。我，我父亲在广城，并不在越州。越州的唐铺都是萧子修在负责，而萧子修是王府的点军，属于外臣。赵锦绣一个内院的丫鬟，根本就没有机会接近。嬷嬷眼睛一瞪，不满的说道：“夫人让你做你就做，哪来这么多废话？”赵锦绣被吓了一跳。他没想到这个老钱婆说翻脸就翻脸，但唐铺是王府的重要产业，他真的不好打探，因为他勾搭王爷的事儿，整个赵家就厌弃了他。他跑回家打听消息，根本就是自己送上门被人骂。见赵锦绣明明被自己吓到了，却还一脸的为难，嬷嬷暗骂一声没用的贱婢，脸上却缓和了神情。知道你为难，这样吧，你可以在谢氏面前说些刺史府的秘密，重新赢得谢氏的信任。然后再找机会打听唐扑的事儿，嬷嬷直接给赵锦绣出了主意。赵锦绣呆呆地看着嬷嬷，好半晌才反应过来：“嬷嬷，你的意思是要让王妃误以为我亲近刺史府是为了帮他打探消息？可是这样的话，不就暴露了他跟刺史府的暗中来往吗？”嬷嬷见赵锦绣一副惊愕的模样，撇撇嘴：“你不说，难道谢氏就不知道？谢氏又不傻，赵锦绣都跑去勾引王爷了，谢氏会不会派人盯着他？只要稍稍留意一下。”就能发现赵锦绣的行踪。既然暴露不可避免，还不如好好利用，让赵锦绣上演一个反间计，多帮次石府弄到越王府的机密啊！别的也就罢了，崔伯庸和郑夫人对暴力的唐扑生意真的无比垂涎。偏偏唐扑上挂着燕王府的印记，而京中传来消息，燕王最近风头很盛，崔伯庸根本不敢轻易动手，不能明着抢，那就只能想办法偷，把制唐的秘方弄到手，多少唐扑不能开。好，我知道了。赵锦绣点点头。听话的像个提线木偶。回到月牙村的王府，赵锦绣没有急着把武旦散送去贺连觉所在的院落，而是直奔谢元的正院。娘娘，奴知道错了。奴鬼迷心窍，被人几句挑唆，竟生出了不该有的心思。奴婢不敢求娘娘宽宥，但奴婢恳求娘娘，请您一定给奴婢一个将功赎罪的机会。赵锦绣匍匐在谢元脚边，卑微的哀求着。谢元挑眉：“哦豁，这个古代绿茶又闹什么幺蛾子呢？”第六十章。王爷、王妃一起坑人，王妃娘娘，奴婢有罪。赵锦绣重重的磕头，额头上都有了青紫的痕迹。他将那一包武旦散拿出来，直接放在了自己面前。王爷服用的武旦散都是奴婢拿来的。谢元瞳孔微缩，暗道：赵锦绣这是要干什么？摊牌？他想背叛郑夫人？赫连觉院子里的武旦散是怎么来的？谢元当然知道。原本在赫连觉，谢元的计划里就有武旦散的戏份。郑夫人利用赵锦绣把武旦散色给贺连觉，倒是省了他们的事儿，都不用贺连觉自己想办法去搜罗了。
，但这应该属于阴谋啊！赵锦绣作为投靠郑夫人的马仔，没道理跑到谢元跟前来坦白。看到赵锦绣这副悔恨的模样，谢元并没有放松，反而提高了警惕。难道赵锦绣发现了王府里的赫连诀并不是本尊，而只是一个替身？还是刺史府那边听到了什么风声，特意让赵锦绣来进行试探？当然，还有种可能。那就是赵锦绣发现郑夫人也不是那么的靠得住，她想要重新选择越王府。谢元抿紧嘴唇，不管赵锦绣是哪种情况，他都不会轻易相信。什么？是你撺掇王爷服用武丹三？心里这般想着，谢元脸上做出了愤怒的表情。他用力一拍桌子，恨声道：“好个赵锦绣，我自诩待你不薄，你不思感恩，竟还敢陷害王爷，都是奴婢的错。奴婢被鬼迷了心窍，以为这样就能讨王爷的欢心。”赵锦绣居然把心底的话全都说了出来，她抬起头，眼泪爬满了脸颊。娘娘被流放这几年，奴婢饿怕了，穷怕了，再也不想被人踩在脚底下。可奴婢毁了容貌，嫁不到好人家。正巧王爷身份尊贵，容貌俊美，奴婢便便生出了不该有的心思。原本奴婢也不敢勾引王爷，是郑夫人，她看出奴婢有野心，便故意让丫鬟来挑唆，说一千道一万，最终都是奴婢的错。若奴婢自己没有小心思。外人也很难撺掇成功，奴婢真的知道错了。奴婢，奴婢要戴罪立功，还请娘娘给奴婢一个机会。赵锦绣被泪水冲刷过的眼睛格外明亮，透着无比的真诚。谢元定定地看着他，一时之间，他竟有些分不清赵锦绣到底是在演戏，还是在痛心悔悟。哦，你要戴罪立功？谢元暂时将怀疑压在心底，顺着赵锦绣的话问道：“对，王妃娘娘，刺史府有很多秘密，奴婢去了几趟。”跟那里的丫鬟、小厮等都打听了一番，还真让奴婢探听到了一些。赵锦绣双眼灼灼，兴奋地说道：“比如崔刺史倚仗权势，纵容七弟在越州大肆侵吞良田，为了夺人田产，他们还逼死了好几条人命。还有，郑夫人在越州五大县城都有商铺，她一分本钱都没有，全都是靠着权势抢来的干股。”说到这里，赵锦绣故意停顿了一下，想卖关子。谢元配合的追问了一句：“还有呢？唐铺？”王妃娘娘，郑夫人盯上了咱们王府的唐铺。早在一两个月前，郑夫人就想要谋夺，只是碍于燕王，这才忍到现在。只是唐铺的生意太火爆，日进斗金的暴利，不止郑夫人眼红，就是崔伯庸也心动不已。他们不敢明着抢占铺子，就想窃取制唐秘方。娘娘，就在刚才，奴婢去刺史府的时候，郑夫人的嬷嬷就交代奴婢，让奴婢想方设法的打探。赵锦绣一五一十的说出了所有的秘密，他这样的坦诚。让谢元再一次迷惑，赵锦绣真的不想继续跟着郑夫人混了。这已经不是送头名状了，而是将老底儿都掀掉了。赵锦绣微微垂下眼睑，掩藏住自己的心思。哼，都想拿我当棋子，你们却不知道，棋子也是可以左右逢源的。唐铺，那可是三皇子的产业，秘方也在三皇子的人手里。他们若真敢得罪三皇子，只管去偷，去抢。唐铺的事，赫连绝早就挖好了坑，谢元自然要全力配合。慢说，现在谢元对赵锦绣满心怀疑，就算赵锦绣没有问题，谢元也不会将这样重要的事告诉他。谢元继续装着气恼的模样，语气里还带着些许的幸灾乐祸。三皇子可不像我们王爷，他是圣人最宠爱的儿子。说到这里，谢元仿佛警觉自己说错了话，赶忙闭了口，并强行转换话题。赵锦绣，你继续说，刺史府还有什么不法之事？赵锦绣眸光闪烁，心里暗忖：我刚才没有听错吧？三皇子才是圣人最宠爱的皇子。大秘密啊，这绝对是个大秘密。自己拿着这件事去刺史府邀功，绝对没有问题。郑夫人还偷偷放印子钱，逼债的时候还逼死了人。对了，去年河县里人作乱，连河县县令都被杀死了。这件事背后也有崔刺史的手笔。赵锦绣从谢元口中听到了大秘密，一时兴奋，竟有些刹不住闸。或许他也是想尽力在谢元面前表现，证明自己确实知道刺史府的许多机密。他竟把去年和县发生民乱的事儿捅了出来，谢元瞳孔收缩，没有继续追问，而是暗暗将此事记了下来。王妃娘娘家中常被病了，臣放心不下，想回京一趟。在唐铺蹲守了两个月，萧子修实在忍不下去了。唐铺太赚钱了，两个月的时间就盈利十几万贯。偏偏唐铺上挂着燕王府的印记，整个越州乃至整个岭南都知道三皇子这个燕王在越州赚了大钱。可事实上呢？燕王根本就不知情，也没有收到一文钱的红利，却凭白帮越王担了名声。不行，他要尽快回京，好好跟三皇子商量一番。另外
，萧子修想方设法的弄到了制糖的方子，虽然不太全，但也能试一试。他想运些甘蔗回京城，尽量制出糖，三皇子也能名副其实的开糖铺赚大钱。长辈生病，这可是大事，耽搁不得。谢元非常好说话，爽快的批了价。作为越王的贤内助，谢元还给越王的亲弟弟三皇子准备了土特产，肯定能把三皇子坑得一脸血。第六十一章送钱，这是坑我呢。萧子修不知道谢元的算计，他按照自己的计划，命人准备了几牛车的甘蔗。萧子修在糖铺这段时间，不只是暗中计算糖铺的利润，以及打探制糖的秘方，他还了解了许多甘蔗的相关知识，比如储存甘蔗。方法也简单，将甘蔗用湿润的泥土包裹好，放到密闭的木箱里，只要温度适宜，就能保持甘蔗一个月乃至数个月还能新鲜。岭南距离京城三千多里，加快些速度，两个月就可以抵达京城。甘蔗基本上不会坏掉，当然不是说除了岭南，其他的地方就没有甘蔗，而是萧子修比较谨慎，他担心其他产地的甘蔗会影响制糖的效果。毕竟橘生淮南则为止嘛，小心些，总不会有错。就这样，萧子修的车队踏上了回京的路，而萧子修并不知道，赶在他前面的还有一小队人马，提前他一个月抵达了京城。进入腊月后，京城就变得格外热闹，世家、豪族的那些农庄、店铺。到了年底，都要给东家送银子、送东西。每天城门口都会有大批大批的车队经过，城门口的兵卒们早都见怪不怪。不过这天打从南边来的一行车队，还是引起了兵卒的注意。好家伙，这车厢里装了不少东西吧？看看这车辙印，都比别家的马车深。就是，也不知道是哪家贵人门下的奴才来送年礼。几个守门的兵卒好奇地讨论着，若是寻常百姓或是普通商家。他们早就围上去敲竹杠了，但这样的车队明显就是贵人的产业，他们疯了、傻了才敢冲上去触眉头。哎呀，我看到了，马车上有燕王府的标记。燕王府是不是就是那位三皇子？他最近的风头可是非常旺盛啊！听说过去他都是在装样子，其实他的野心大着呢。对，对对，我姐夫的大表哥在金吾卫当差，我听他说，三皇子把手都伸到越州了，利用自己的亲娘舅。架空了越王，越王是不是就是废太子？后头的话担心犯忌讳，兵卒没敢说。其他人全都一脸没错，就是他的模样。他们不是一母同胞的亲兄弟吗？废太子都被废了，去了封地，结果还被亲兄弟算计，想想也挺可怜的。亲兄弟又如何？那里面的贵人，哪个不是骨肉之亲？兵卒说话的时候，还不忘冲着皇宫的方向努努嘴。众人听了这话，纷纷点头。是啊。皇宫里的人不是父子就是兄弟，结果呢？为了皇位，不还是打得头破血流？再说了，废太子与三皇子虽然是同父同母的亲兄弟，但从小不在一起长大，彼此之间根本就没有什么感情。咦，这车队是从南边来的？难不成是岭南送来的节礼？不是吧？众人面面相觑，都觉得有些诧异。坊间的留言他们听了不少，可到底只是留言啊，证据什么的，他们根本就没有看到。走。上去问问，是与不是，问问不就知道了？几个兵卒彼此吆喝着，来到了车队近前。领头的那人客气地问了句：“敢问郎君，你们这是从哪儿来啊？”“不敢不敢，君爷抬举了，我们哪里算什么郎君？我们是越州来的，奉命给三皇子殿下送银钱。”车队的管事对着几个兵卒点头哈腰，态度很是客气。送钱，兵卒们瞪大了眼睛。好几辆马车，里面难道都是铜钱？天哪，那得有多少？对啊。越州的铺子挣了钱，理当给殿下送来。车队管事笑呵呵地说着，见兵卒们没有其他的要求，便挥挥手，率领车队进了城。望着车队的背影以及地上那深深的车辙，几个兵卒眼底满都是羡慕、嫉妒。车队大张旗鼓地穿过了城门，在城区的主干道上招摇过市。不到半天的功夫，大半个京城就都知道了一则新闻：三皇子在越州的管事带领车队，一车一车地给三皇子送来了银钱。三皇子。被封了燕王之后，三皇子就搬出了皇宫，住进了御赐的王府。不过，三皇子作为圣人最爱的女人，给他生的爱子，哪怕已经开牙见府，也经常在皇宫待着。圣人宠幸萧昭仪也心疼，经常留她住在宫里。过去，三皇子的马甲还没有被赫连绝接下来，众人根本不会多想。二皇子、五皇子等人更是暗中笑话三皇子傻。都成年了，封了王，不说赶紧招揽朝臣，经营自己的势力。居然还像个小孩子般赖在皇宫里。后来，越州传回了消息，让二皇子
。五皇子知道三皇子并不如他所表现的那般无欲无求、淡泊名利，三皇子喜欢待在宫里的行为便有了另一种解读。好啊，老三果然奸诈，整天赖在皇宫，只为讨好父皇。生在皇家，二皇子等比任何人都知道圣人的恩宠意味着什么，什么嫡长子，什么母族高贵，什么有朝臣拥趸，都比不上君王的偏爱。只要父皇偏向老三，就算他不战敌不战长，母族没有助力，照样也能登上皇位。惊醒过来的诸皇子开始想方设法的针对三皇子，三皇子骤然成为众矢之的。他茫然、惶恐，根本不知道该如何是好，便愈发依赖唯一的靠山，也就是当朝皇帝。众人，老三，你够了，居然还妄想霸占父皇的宠爱。最令诸皇子不忿的，还是圣人的态度。圣人对老三果然更纵容、更亲密。圣人。萧昭仪还有三皇子，他们才像是和和美美的一家三口。众皇子愈发愤怒了，变本加厉的找三皇子的茬儿，如此就进入到了一个恶性循环。三皇子也开始从猥琐发育的优势，转变成了众矢之的的劣势。都怪萧子秀，我知道他一心为了我，可可也不能这般过分啊！就算要架空赫连诀，也不能留下把柄啊！三皇子在宫里又被皇子中有名的蠢货老四挤兑了一通，心情郁闷的出了宫。结果出宫的时候。遇到了一些朝臣或是宗室，他们看自己的目光十分怪异。三皇子满面狐疑，不知道又发生了什么。等回到王府，看到那几辆停放在府门外的马车，听了下人的回禀，他禁不住眼前发黑。萧子秀，你这是给我送钱吗？你分明就是在坑我啊！第62章，又挖了一个坑。三皇子不是没有怀疑过赫连觉，但越州传回来的消息都表明，赫连觉却是被废除之事而弄得心灰意冷。就连萧子修也写信回来，说贺连觉每日沉迷吃酒，王府内外全都交给谢氏负责，连自己的王府都不在意。贺连觉也没有在越州结交官员、豪族或是招兵买马，怎么看，贺连觉都不像是从努力发展、图谋皇位的样子。再者，越州贫瘠、蛮荒，王府外崔伯庸等官员监视，王府内还有周文成、萧子修等属官监督。贺连觉就算想要韬光养晦，他也没有机会啊。至于谢氏，一个妇人。就算出身世家，也只是会些诗文，懂得管理中馈罢了。不说三皇子了，就是圣人，也没有把越王府放在心上。所以，火爆越州的唐铺生意，应该就是萧子修的主意。想当初，萧子修被迫离开京城之前，就曾经对三皇子说：“臣虽然远在越州，却也会想办法帮扶殿下。”萧子修，我当时就是想表达一下自己的态度，我哪有这样牛逼，可以搞出这样的大事情？偏偏赫连觉和谢元联手挖了个巨坑，萧子修即便回到京城。当面跟三皇子解释也解释不清，尤其是他回来的时候，还带了一车又一车的甘蔗，以及一个残缺版的制糖秘方。而更巧的是，萧子修凭借秘方和甘蔗，还真制出了比较粗糙的红糖。他更加解释不清楚了，这就是糖，用甘蔗熬制的。萧子修紧赶慢赶，竟在正月十五前赶到了京城。他第一时间跑去燕王府，亲手呈上了自己在路上熬出来的红糖。看着那有些发黑的一块块红糖，三皇子激动不已。全然忘了要跟萧子修算账，他一边命人去冲炮，一边急切地询问萧子修。萧子修真的制出了红糖，自己也无比欣喜。他忍着心底的得意，矜持地点点头：“是，这是红糖，还可以炼制白糖。虽然他现在还不会炼制白糖的方法，但他想着应该跟熬制红糖的方法差不多。他已经找了匠人，准备让匠人多试几次，应该可以成功。如此，他萧子修就真的帮三皇子找到了一个暴利的产业。”谢王妃靠着糖铺赚得盆满钵满，三皇子也可以。萧子修暗搓搓的想，等我回了越州，我就故意在谢王妃的糖铺旁开设新的糖铺。哼，不能让赫连觉和谢氏平白用了三皇子的名号。好，太好了！三皇子激动的连连击掌，看向萧子修的目光更是仿佛看待大功臣。他现在被诸皇子针对，不得不从幕后出现在台前，他的处境变得艰难起来。父皇确实疼爱他，可也不能表现得太过明显。所以，很多时候还需要他自己来招揽群臣，收拢世家豪族。这么多的事儿，没有钱可不行。父皇和母妃倒是暗中有贴补，但钱这种东西，谁会嫌多？广城的糖已经火爆到了京城，那价格更是炒出了天价。权贵们都以能买到上好的白糖、冰糖为荣耀。糖铺挂着燕王府的招牌，京城以及宫中的贵人都信以为真，就连圣人也曾开玩笑的说：“萧子修能干。”竟帮着三皇子在越州弄出这样的产业。萧昭仪是萧子修的亲姐姐，不好明着夸奖自己的亲弟弟，便故作抱怨地说：“子修也是，都把生意做到了广城
怎么就不知道在京城也开个铺子？京中才是三皇子的大本营啊！圣人不愧是皇帝，考虑的比萧昭仪更周到些，应该是原材料的问题吧。岭南虽然偏僻，却总有些北地没有的作物，这也是许多权贵没有跑去找三皇子讨要制唐秘方的原因。不过，众人都盯着燕王府，想着若是岭南来了人，就仔细打探，定要在制唐这桩暴力生意上奋一杯羹。这方子，本王也不知道能不能护得住。拿着萧子修进献的制糖秘方，三皇子多少有些担忧。萧子修张了张嘴，他几次想说出制糖的事儿，根本就是越王府自己弄出来的。但三皇子根本就没有询问贺连觉的近况，萧子修也就没有主动开口。再者，在名义上，他现在是越王府的属官，他与三皇子之间已经有了一层看不到的隔阂。人心复杂呀，而贺连觉也是萧子修嫡亲的外甥，萧子修自己都不敢保证，三皇子对他还是百分百的信任。算了。左右我已经制出了红糖，贺连觉也已经成了废人，只有一个谢氏，应该也掀不起什么大浪来。我何苦说这些横生枝节？萧子修这般想着，便把到嘴的话又咽了回去。被萧子修认定掀不起大浪的谢元，在萧子修离开越州后，就开始搞事情。如意，制红糖的秘方弄到手了吗？房间里，谢元煞有介事的跟如意说道。如意非常配合，与谢元飙着演技。萧点君刚走，奴就去了工房。奴婢信不辱命，总算弄到了秘方。好，拿到方子就好。哼，萧子修仗着自己是王爷的长辈，对王爷和本王妃半点尊敬都没有。他还顶着越王府点君的身份，帮着三皇子做事，真真是欺人太甚。这红糖我不能做，但我可以把秘方卖掉。如意，你去打听打听，看看越州的巨贾、豪商们谁愿意买。谢元故意用那种我不能开铺子，你也别想垄断的语气，损人不利己的放着狠话。躲在门外偷听的赵锦绣，听到“红糖秘方”几个字。呼吸都有些急促了。当天下午，刺史府的郑夫人便收到了消息：红糖秘方被谢氏弄到了，他还想卖出去。好，买，我买。岭南到处都是甘蔗，只要弄到秘方，他就能制红糖，就能赚大钱。赵锦绣得到郑夫人的命令，又重新跑到谢元面前邀功。王妃娘娘，郑夫人不知从哪儿听闻你有红糖的秘方，她愿出千金求购。谢元根本没有点破赵锦绣谍中谍的身份，故作惊喜的说道：“真的。”这可是他挖的有一个坑啊，就等着郑夫人等越州权贵跳进来呢。第63章，王爷，您想发财吗？王妃娘娘，为什么要把红糖秘方卖掉？如意有些不解。唐铺的生意多火爆啊，只几个月的功夫就给自家王妃赚到了巨额财富。这样的生意完全可以长长久久的做下去呢。熬制红糖并没有太多的技术含量。谢元当然知道垄断生意有多么的暴力，但红糖的技术门槛并不高。如今。许多人都已经知道了，红糖的原材料是甘蔗。谢元从来不会小觑古代劳动人民的智慧，知道了原材料，就会有人做实验，哪怕不知道具体的步骤，也可以从一次又一次的尝试中慢慢得到工艺。谢元敢打赌，就在唐铺爆火整个越州的时候，四正夫人这样的官家女眷，或是地方豪族们，都开始暗中尝试。他们复制出红糖，只是时间的问题。谢元从未想过自己能够一直掌握红糖的秘方，与其等着众人花费些时间破解。还不如他提前靠着秘方大赚一笔，反正他手里还有提纯白糖的秘方，那才是真正能够称得上技术的东西呢。当然，这些话谢元不好跟身边的人解释，他只能推说。再者，萧子修已经弄到了残缺的制糖秘方，他应该已经制出了红糖。而所谓的保密技术，一旦被第二方势力知道，就很难再保密。三皇子被贺连觉掀掉了老底，不得不从幕后转到了台前。面对二皇子、五皇子等人的夹击，三皇子未必就能有胜算。红糖的秘方却可以帮三皇子结交一些人脉，并进行风险均摊。谢元觉得用不了多长时间，京城就会冒出好几家红糖铺子。京中的贵人们得到了秘方，那岭南这种甘蔗的主产地还能被忽略？到时候整个岭南都会熬制红糖，谢元再死守秘方也无济于事。所以啊，还是痛快些，提前把秘方卖掉。谢元这样做也是在分散关注度。有了红糖秘方，郑夫人等就会集中精力建工房。熬制红糖，反倒没有更多的时间关注越王府。谢元和贺连觉都能稍稍喘口气，进行下一步的计划。还是娘娘思虑周到。如意还是有些不太懂，但看到自家王妃侃侃而谈、自信张扬的模样，他就知道所有的事儿都在王妃娘娘的掌握之中。你个小丫头，也学会派人马屁了？谢元心情不错，调侃般的跟如意说了句玩笑：“哪有，奴婢是实话实说。”如意的夸赞，三分吹捧，七分真心。回想当年在京城谢家的时候，谢泽利用宫中贵人的权势
霸占了整个谢家。大小姐、小少爷，还有他们这些老仆，都过得十分凄惨。大小姐更是被逼着替嫁，直到现在，如意都记得那日谢柔带着一群人来欺辱大小姐，大小姐身边只有她一个小丫鬟，主仆俩孤立无援，满心绝望。大小姐还撞破了头，不过自从大小姐受了伤，她变得更加坚强，更加果决。还有越王殿下也是大好人，帮着大小姐要回了嫁妆。过去种种，只过了不到一年，如意却有种恍如隔世的感觉。她更是无比感慨，幸好王妃娘娘坚强起来，幸好她嫁给了殿下，否则他们主仆怎么会有这么好的日子？好了，不说这些了，还是讨论一下拍卖会吧。谢元不知道如意正在感怀过去，说笑了一会儿，便重新进入正题。拍卖会，这是什么？如意满眼问号。站在一旁的郑玉荣。到底读过书且见识广，试探着问了句：“娘娘，您是想公开售卖秘方？价高者得。”“没错，就是竞拍。我放出十个名额，出价最高的十人就能得到秘方。”郑夫人等在越州搜刮了那么多的明脂明膏，谢元从他们身上割肉一点都没有心理负担，相反，他甚至有劫富济贫、为民除害的快感。王妃娘娘的这个办法极好，不能只卖给一家。郑玉荣暗自敬佩，他已经猜到了王妃娘娘的意图。把秘方多卖给几个人，不只是能多卖钱，也是在打破刺史府与豪族们之间的关系网。什么官商一体，都敌不过实打实的利益。越州表面看着像是都被崔家控制住了，但上下里外从来都不是铁板一块。丢出一个制糖秘方，让这些人为了利益而分裂、竞争、争斗。王妃此举绝对是一箭双雕。面对郑玉荣的夸奖，谢元淡笑不语，只让郑玉荣下去做安排。忙完了这些。将如意等丫鬟打发出去，谢元便开始写信。赫连觉去了山里，却没有断了与谢元的联系。赫连觉没有详细介绍地下基地的情况，谢元却要三不五十的给赫连觉汇报王府以及越州的情况。当然，谢元掏了一万贯钱，锤死了岭南唐铺跟三皇子有关的事实，算是配合赫连觉，狠狠的坑了三皇子一把。日后，即便三皇子极力辩解，说自己跟岭南的生意没有关系，那一万贯钱。就是三皇子无论如何都解释不清楚的铁证。什么？你说你跟岭南的唐铺没有关系？那人家为什么要给你送分红？还不是几十贯、几百贯，而是上万贯。要知道，一个亲王一年的俸禄、禄米以及各项补贴加起来，也才只有一万贯钱。你说一切都是贺连觉的阴谋，给你钱是算计你？这样的好事儿怎么不多来几件？弄到最后，估计连三皇子自己都犯嘀咕。难道那些唐铺？真的是我的生意，越王府就是可怜的工具人。谢元送钱的神操作是帮赫连觉将最后一块拼图给补上，如此一来，三皇子就必须给越王府背黑锅。不管唐仆之前赚了多少钱，崔伯庸等人也都不会怀疑到越王府身上，更不会由此而产生联想：越王府弄到了这么多钱，他们到底在干什么？有没有暗地里招兵买马，意图不轨？跟真正的事实恰恰相反，从京城到越州，没有人认为越王府豪富。赫连觉想要暗中发展势力的目的就此圆满完成。谢元整理好思绪，在写给赫连觉的信中，第一句话就是：“殿下，您想发财吗？”第64章，黑吃黑，真香。谢元写完信，吹干墨迹，他检查了一遍，确认没有任何疏漏，这才将信纸折好，塞进信封，用火漆封好。玄甲，谢元轻声呼唤了一下，唰，一道人影悄无声息地出现在了书房里。谢元已经见怪不怪，这不是他第一次跟玄甲见面。赫连觉决定神隐的时候，与谢元商量完毕，便把玄甲叫了出来。玄甲是玄字部排名第一的暗卫，身手极好，机灵敏锐，且无比忠心。赫连觉特意把玄甲留给了谢元，一来是保护他，二来也是充当两人之间的信使。把这封信交给殿下。谢元没有客气，直接吩咐道：“是。”玄甲身着黑色胡服，整个人都隐在黑暗之中。他不是刻意在谢元面前掩藏行迹，而是身为暗卫，他习惯了黑暗。谢元见过玄甲的长相，个头不高，身材中等，相貌更是平平无奇。谢元在后世看过谍战剧和谍战文，据说真正搞特工的人相貌都很平常，几乎是丢在人群中，立刻就找寻不见。只有这样，才不会引起敌人的注意。就算被发现了，也不会因为某个相貌特征而被人搜寻。如此才是最安全的。谢元深以为然。所以，当他看到玄甲的真实长相后，心底再一次对赫连觉生出了佩服。暗卫就该这样，平平无奇，没有特征，就算暴露了，也不会被人轻易找到。另外，养殖场那边又送来一些猪肉、兔肉和羊肉，我已经命人宰杀
，腌制。你想办法给殿下送去。还有稻米和豆子，我也命人采购了一批。”谢元详细的说着。玄甲躬身站着，仔细聆听，将谢元的每个字都记了下来。待谢元把话说完，他才恭敬的回道：“是，奴谨遵命。”谢元把事情交代清楚，也就不再耽搁，摆摆手，示意玄甲退下。又是一个闪身，玄甲在书房消失了。希望殿下不是因循守旧的人。嗨嗨，他在信中给赫连觉指出了一条发大财的康庄大道。如果赫连觉照着做了，他最近两三年非但不会缺钱，还能继续招兵买马，打造军械。就是这个办法，略脏，就怕曾经尊贵无比的废太子放不下身段。群山之中，安静的军营，赫连觉坐在中军大帐里，看完玄甲连夜送来的信，顿时有种无语凝噎的感觉。谢氏真的是世家女，而不是某个将门的女儿。或是土鳖暴发户的闺女，怎么一张口就匪气十足？无奈的吐了个小槽，赫连绝没有觉得自己被谢元羞辱了，居然让他去抢劫。他重新将信读了一遍，不过他能够从去年的撩人暴乱查到黄州撩人头领黄志达身上，倒是有些本事。赫连觉跟谢元相处的时间久了，愈发觉得自己这个王妃聪慧敏锐，有些时候他的头脑与心性根本就不像个普通的内宅妇人。而赫连觉呢，不知道是英雄所见略同，还是与谢元夫妻同心。谢元提醒他关注黄州黄志达，赫连觉恰巧也查到了这个人，不过两人关注的重点并不同。赫连觉是曾经的储君，更关注地方政务层面的东西。黄州就在越州南侧，比越州还要偏僻蛮荒，那里里人辽人聚集，大多处于部落、山寨统领的管辖之下，官府的影响力反倒并不大。赫连觉就想趁着朝廷的手还没有伸到黄州之前，将这块地方拿下，扩大了地盘。继续招收兵马，然后一步步地吞并整个岭南。而谢元呢，关注的则是财货。他在信中告诉赫连觉，黄志达作为部落首领，勇猛善战，将胶州以及胶州以南的藩邦国王们劫掠了一个遍。那些藩邦小国虽然在经济、文化等领域远远比不上大周朝，但却盛产香料、金丝楠木等珍稀木料，还有龙涎香、黄金、红蓝宝石、翡翠玉石等奇珍异宝。黄志达抄了十几个藩邦小国的宝库。这些价值连城的宝贝也都被他收入囊中。谢元在信中认真建议赫连觉劫富济贫，干掉黄志达，来个黑吃黑。谢元会这般建议，不纯粹是利欲熏心。黄志达虽然是辽人，但他心存反义。三年前到任的黄州刺史就是被他所杀，他窃取了整个黄州，还妄图染指越州。去年越州辽人暴乱，攻破了和县县衙，连知县都被害死了。对于这样的逆贼，谢元下起黑手来，一点都不含糊。赫连觉也正式调查到了黄志达的底细，这才想要吞并整个黄州。黄志达该打，更该杀，但黑吃黑。赫连觉对这个词儿还是有些抗拒。他哪怕不是太子了，也是堂堂一品亲王啊，怎么能做强盗？就算做了，也也不能这么大咧咧的喊出来吧？赫连觉嘴上抱怨，身体却很诚实。黄甲，新兵们训练的怎么样了？五千兵卒，有老兵，也有新兵。赫连觉严格按照谢元制定的特种兵训练计划操练这五千人马，能够吃饱，还能领到足额的军饷，又有奖金吊在前面做诱饵。五千兵卒仿佛野狼般嗷嗷叫，他们根本不惧怕辛苦，严苛的训练也不惧怕外出作战。王爷和王妃制定了详细了军人及其家属的种种优待，只要敢拼敢杀，只要立了功，不管是伤了、残了还是死了，王府都会负责到底。若是侥幸活下来，升官发财，将来封妻荫子，都不是梦想。一个字，拼了！他们这条命就算卖给越王殿下了。殿下，新兵们早已训练完毕，只等着去战场上见见血。只有真正上了战场，经历了生死，那些新兵才能完成蜕变，王爷的威武之师也能真正练成。好，传令下去，让兵卒们做好准备。三日后，咱们就出发，目标直指黄州。不就是黑吃黑吗？赫连觉连靠女人养活的恶名都不怕，又何惧在背负一个骂名？黄州。黄志达，主要是他的宝库，赫连绝世在必得。第六十五章，想压价，没门腊月里，岭南却还是艳阳高照，只是早晚的温度略低些。山林里的蛇虫鼠蚁没有夏天那般肆虐，深山中的瘴气似乎都被低温弄得有些淡了。赫连觉瞅准时间，整顿人马，开始奔赴黄州。殿下，大军已经集结完毕。黄甲恭敬地向赫连觉回禀：“出发。”赫连觉坐在马背上，冷肃地吐出两个字。这是他第一次领兵，也是来到岭南后的第一战。对方并不是正规军，只是部落的蛮夷。但赫连觉还是准备充足，全力以赴。
为了能够快速行进，他都没有准备太多的粮草。之前谢元与他闲聊的时候，曾经提到过以战养战。赫连觉思考过后，觉得很有道理。只要他的大军足够彪悍，就不愁粮草。是。听到赫连觉的一声号令，身后的五千兵卒一个个如同出闸的猛虎般嗷嗷叫，将士们气势如虹。赫连觉心中愈发有底气，目标黄州，攻击。赫连觉跑去黑吃黑的时候，谢元这边也在忙碌着。娘娘，拍卖会的事儿已经准备妥当了。郑玉荣的确能干，短短几天的功夫就把事情张罗起来。不只是河县、梁县、丰县、苏县和定县，奴婢都派人联络过了。唐铺的生意早就火遍岭南，甚至蔓延到了京城。岭南的其他州郡也就罢了，那些权贵们离着远，唐铺又有燕王府的印记。那些权贵的手伸不到，也不敢伸这么远。唐仆日进斗金，他们却只能干看着。这些人早就快要按耐不住了。就在这个时候，越王府放出风声，要拍卖至唐秘方，权贵们都被震惊了。兴奋之余，他们都有点怀疑越王妃是不是脑子有病。但很快就有知道内情的人帮忙辩解。越王府早就被京中的三皇子窃取了，连赫连觉都成了傀儡，更何况谢氏这么一个妇道人家。我听说啊。就连那个制糖秘方也是萧子修离开越州后，谢氏偷偷弄到的。别人得了方子，还能制糖、开铺子，但谢氏，他一没有胆子，二没有本钱啊。就是就是，即便他想办法开了铺子，等萧子修回来，那铺子不还是归到三皇子名下？谢氏又不傻，怎么会愿意为他人做嫁衣？我要是谢氏啊，我也这么干，自己开不了铺子，就把秘方卖掉。对，先把钱攥到手里，其他的就不管了。坊间的这些话虽然都是无端猜测，细细一听，却竟也有些道理。比如郑夫人原本还担心谢氏卖秘方的事儿是不是有诈，听了外头的话，郑夫人忍不住点点头。没错，是这个理儿。心里的担忧放下了，还有机会买到制糖秘方。郑夫人心情大好，居然还有闲情逸致的去怜悯谢元。这女人啊，自己再要强又有什么用？嫁的男人立不起来，女人也只能跟着受憋屈。妻以夫贵，才是正理。这也是没办法的事儿，毕竟这天底下的女人又有几个像夫人您这般有福气？郑夫人的贴身大丫鬟见缝插针的吹捧，只把郑夫人哄得愈发开心了。好，看在谢氏这般可怜的份儿上，她的那个秘方我就买了。郑夫人满口的施舍，仿佛她买这糖秘方只是为了做慈善，而不是心心念念、眼红已久。外界的非议各种各样，有的甚至把谢元说成一个可怜的、没脑子的蠢笨女人。谢元无所谓。只要你们愿意高价竞拍我的秘方就好。腊月十六是个黄道吉日，越王府的拍卖会在河县最大的酒楼举行。这家酒楼是郑夫人的产业，所以酒楼的二楼包厢常年给郑夫人留了一间。郑夫人坐在自己专属的包厢里，居高临下的看着一楼舞台上的郑玉荣。她撇了撇嘴，拍卖会。哼，谢氏就知道搞这些花里胡哨的东西。听说几个月前，他还招了一两千的新兵。这次守在郑夫人身后的不是他的大丫鬟。而是谍中谍赵锦绣，对，应该不超过三千，都派去了海滩的盐场。赵锦绣弓着身子，低着头，态度很是谦卑。盐场，郑夫人挑了挑眉，她在越州也有盐场，不过跟越王府那些被挑剩下的破烂货不同，郑夫人所管理的刺史府盐场是整个越州最好的。海滩宽阔，岸边有佃农，距离山林很近，不管是人工还是柴火都非常便利。关键是距离广城也近，煮好了盐。就能装上海船，直接运到广城。每年靠着卖盐，刺史府就有几十万贯的进项。不过主盐还是耗费了些，毕竟盐虽然是必需品，可卖不出太高的价格啊。且盐不是只有越州才出产，东南沿海只要靠海的地方都能煮盐。除了海边的海盐，内陆还有湖盐、井盐、矿盐、土盐等等品种。盐啊，真不如糖，既没有达到一家垄断，还不能当成奢侈品出售。对。还是要制糖，开糖铺。郑夫人暂时丢下盐场，将精力全都注意到台下的拍卖会上。不多时，越州五个县的权贵们都相继赶到。当然，他们不会直接出面，而是由自己门下的商贾在一楼参加竞拍。他们基本上都在二楼的包厢，既能保持身份的尊贵，还能现场操控。拍卖会，他们从未听说过。但“竞拍”这个词儿里有个“竞”字，就让权贵们有些担心了。万一越王府奇货可居。非要卖个天价，门下的商贾或是管事们容易被利益冲昏头，这时就需要他们这些权贵来把控了。夫人，咱们可要沉住气，不能让谢氏拿捏咱们。
，郑夫人隔壁包厢的贵妇是何县的豪族，属于地头蛇一般的存在。他入座前，先跑到了郑夫人的包厢，笑着跟她通气儿。那是当然，郑夫人矜持的点点头，表示愿意与对方一起压价。然而，所有的计划在郑玉荣读完唐铺三个月的收益后，全都破灭了。一个月净利润二十万贯，确定不是在抢钱？还有什么可说的？一个字，拍。第六十六章，王妃被同情了。制红糖的秘方只有十份，价高者得。郑玉荣站在台上，按照谢元讲述的拍卖流程，手里托着一个小木盒，木盒里放着的就是秘方。他浅笑盈盈，颇有几分职业女精英的范儿。现在开始拍卖第一份，底价一万贯，每次加价一百贯。轰！郑玉荣的声音刚落。酒楼一楼大堂的竞拍人就有些炸了，一万贯，就一张秘方，而且还只是底价，每次加价就要一百贯，这这是抢钱的吧？虽然唐铺的生意确实火爆，红糖的利润也堪称暴利，可这生意还没做的，就先为了一张方子而掏出这么大一笔钱，哪怕这些豪商们心里有准备，一时也有些接受不了。诸位肯来参加越王府的拍卖会，给足了越王府面子。郑玉荣见众人只是惊呼、议论、不满。却没有人喊价，现场更是变得乱糟糟。他赶忙抬高音量，继续说道：“所以，为了答谢诸位，我们王妃决定，谁竞拍成功第一份秘方，除了秘方，还能得到两个经验老道的匠人。”此话一出，现场顿时安静下来。有经验的工匠，一楼负责出面的这些商户、管事，基本上都是奸猾似油、经验丰富的人。他们很清楚，即便得到秘方，也要反复尝试，才能最终得到合格的成品。但有了工匠，就不一样了。完全可以直接上手，并第一时间造出红糖啊！竞价开始，底价一万贯，每次。不等郑玉荣说完，台下便有人开始高呼：“我出一万零一百贯。”有了第一个，便会有第二个、第三个。不到一盏茶的功夫，价格就从一万贯炒到了一万九千贯，马上就两万贯了呀！这可不是上嘴皮一碰下嘴皮，轻轻松松就能吐出来的数字，而是一堆又一堆的铜钱啊！若是用箱子装，估计都要一大箱。现场的气氛有些凝滞，噔，噔噔，静谧的酒楼里，细微的脚步声显得十分突兀。二楼的贵人动了，紧接着第二轮加价开始，两万贯，两万一千贯，三万贯，三万零一百贯。最终，第一份制糖秘方以三万两千七百贯的价格被人拍下。郑夫人用力掐着掌心，好啊，好个皇室！他看得分明，那个疯狂出价的商户。正是本地豪族陈家的主母皇室的门人，而皇室就是刚才特意跑来跟他打招呼，说什么要团结，要一起压价的夫人。贱妇，你不让我出价，合着在这儿等着我呢？郑夫人暗恨不已，但一楼的拍卖会不会因为越州第一夫人的恼恨就停下来。郑玉荣笑容可掬的恭喜第一个竞拍人，带钱货两讫，又拿出了第二个木盒。这是第二份秘方，虽然不能附赠匠人，但我们可以让匠人们手把手的教授工艺。得。这个诱饵也很诱人啊！于是新一轮的疯狂竞拍开始。郑夫人以 32,900 贯的价格拿下了第二份秘方，第三份，第四份，到了第十份，也就是最后一份的时候，拍卖气氛达到了高潮。前头一直犹豫的人，到了此时才惊觉：天哪，居然就剩下最后一份了！如果再错过，那就真的没有了。曾经的竞争对手，或是隔壁县的某某家族，已经顺利拍下了秘方，用脚趾头想也知道。人家的攻防和唐铺会火速崛起，到那时，他们就只能眼睁睁看着对方大赚特赚。而他们呢，明明有机会摆在面前，却生生错过了。没说的，拼出老命也要拍下最后一份啊！所以，第十份秘方居然以四万九千七百贯的天价，被定县的一家豪族拍下。拍卖会圆满结束，奴婢代替王妃娘娘再次感谢诸位捧场。十份秘方给越王府赚到了将近四十万贯的钱，表面上看。似乎也只是唐铺两个月的收入，但实际上呢，这就像王妃娘娘所说的那般，是白得来的。因为熬制红糖真的并不难。一些拍到红糖秘方的人，郑重的打开匣子，展开卷好的白纸，看完秘方的内容，第一个反应就是：娘的，全这么简单。第二个反应则是疯狂骂娘，哦不是，是骂越王府太费心，就这么几行字，居然就价值好几万贯钱。而且还有精明的人发现。谢元卖的秘方只是制红糖的，更为珍贵的白糖、冰糖却并没有提及。当然，有人主动帮谢元想到了原因，估计不是谢氏不想卖，而是他自己也没有。毕竟在外人的认知里
，谢元拿出来的制糖秘方是从萧子修那偷来的，窃取的秘方会有残缺，再正常不过。即便如此，谢氏也太贪心了，一张秘方三万多贯，天哪，想想就肉疼。等等，谢氏一共拍卖了十份，那他总共得了多少钱？终于有人意识到了这一点，忍不住脱口喊了出来。此话一出，众人皆是一阵沉默，紧接着便有人红着眼睛说：“至少三十五万贯。”兴许还能突破四十万贯，而他们这些自诩权贵的人，家里储存的铜钱都未必有这么多。越王娶了这么一个能赚钱的好王妃，倒是有些福气。有人忍不住酸溜溜地说了一句：“他的这句话提醒了众人，那是越王府，而越王府在越州根本就没有什么地位。”郑夫人没有开口，她一直都绷着脸听着众贵妇叽叽喳喳。直到这个时候，她心念一动，眼底闪烁着贪婪的凶光。是啊。在越州地界上，他们刺史府才是真正的老大。谢氏能赚钱又如何？没有实力，钱再多也护不住。越王是有福气，但谢氏就未必喽。我刚才听人说，越王府刚把钱运回去，就又派人急吼吼的到处搜罗武旦散。刚才还跟郑夫人抢拍秘方而闹得不愉快的皇室，此刻又凑在郑夫人身边，啧啧有声的说道：“众人刚才还在嫉妒谢元狂赚一笔，听了皇室的话，顿时就觉得心里平衡了。”是啊。谢氏再能干，但架不住越王拖后腿啊！有这么一个爱喝酒、爱嗑药的废物夫君，谢元赚再多的钱也不够挥霍。谢元，你们可怜我，哼，用不了多久，你们就会知道真正可怜的人是谁。第六十七章，黑锅你们背，大钱我来赚。成功拍到制糖秘方的贵人们，不管是在咒骂越王府贪心，还是在怜悯谢氏遇人不淑，经过短暂的八卦之后，他们很快就忙活起来。圈地、种甘蔗、建工房、开糖铺。为了红糖生意，他们已经花了那么大一笔钱，现在只想尽快回本，并狠狠赚钱。另外，他们的紧迫感非常强烈。越王府可是一口气卖掉了十份秘方啊！虽然遍布越州五个县城，但也是平白多了好几个竞争对手，无法彻底垄断。他们就只能比谁更快，必须赶在其他人前面，先让自家的糖铺开业盈利。夫人，越州有十个制糖的势力，日后的竞争肯定激烈。赵锦绣靠着出卖越王府的情报。顺利在郑夫人身边有了一席之地，或许还不是什么心腹，却也是马仔一样的存在。他见郑夫人离开酒楼后，就满脸阴郁，丝毫没有拍到秘方的欢喜。赵锦绣略略一想，就猜到了原因：郑夫人心疼自己买秘方花出去的铜钱啊。想想也是，刺史府在越州素来都是最有权势的存在。郑夫人作为越州第一夫人，向来都是看中什么产业就直接入股，一个铜板都不掏，却能占据一大股。越王府的唐铺刚开张的时候。郑夫人就动过心思，奈何唐铺的招牌上印刻着“燕王府”三个字，崔伯庸不敢轻易得罪，郑夫人也就只能眼睁睁看着唐铺大赚特赚。如今好不容易等到谢王妃弄到了秘方，还愿意出手，郑夫人习惯性的想要以权压人，结果非但没能成功，还被迫撒出去了三万多贯的铜钱。啧啧，三万多贯啊，这么大一笔钱，对于貔貅投胎只进不出的郑夫人来说，绝对是割肉放血。现在的郑夫人。满眼里只有钱，钱，钱，摸准了郑夫人的脉门。精明的赵锦绣赶忙出谋划策，但广成就不一样了。郑夫人正在气头上，一时没有反应过来，脱口说了句：“你想让我在广城也开铺子？这确实是好办法。”趁着其他权贵还在越州疯狂竞争的时候，他率先跑去广城抢占市场。等他们反应过来，自家的糖铺已经在广城站稳了脚。赵锦绣表情有些僵，他当然不是这个意思。不过，作为一个优秀的马仔。除了听话，还要懂得缓解主子的尴尬，并拼命的捧臭脚。夫人英明，奴婢只是想到可以在广城卖秘方，却忘了还可以在广城开铺子。赵锦绣做出敬佩的模样，昧着良心夸奖道：“果然是夫人啊，思虑周到，目光长远。”郑夫人眼睛一亮：“对啊，我也可以学着越王府的样子，跑去广城。哦，不不，不只是广城，还有罗州、雍州等等州郡。他们崔家可不像越王府那般窝囊，越王府在越州都没有什么地位。”就更不用说岭南其他的地方了。崔家呢是世家，崔伯庸又是越州刺史，跟广城、罗州等地方的刺史都有些情分。就算没有情分，都是刺史，只要不是太过分，彼此也都能照拂一二。大不了郑夫人给那些刺史夫人们割让些利益，省得他们眼红。卖了秘方，然后再开铺子，一边是一锤子买卖，却是没有本钱的纯暴利；一边是长长久久的生意，可以持续给崔家带来巨额收入。这两边的好处并不冲突。郑夫人只要抓紧了就能，这已经不是赚多少钱的问题了。
，简直就是弄来了一座金山银山啊！郑夫人越想越激动，全然忘了被越王府坑了一笔的玉洁。好，就这么办。郑夫人用力一锤暗戟，下定了决心。她立刻找来管事，将事情吩咐下去。管事们见郑夫人神情急切，态度严肃，不敢耽搁，赶忙按照她的命令行事。安排完了这些，郑夫人紧绷的神经才慢慢放松下来。她也有闲情逸致来应付赵锦绣。锦绣啊！我果然没有看错你，你是个好的，你放心，你对本夫人这般忠心，我定不会亏待了你。赵锦绣一听这话，顿时眼底染上一抹喜色，不过她没有得意忘形，而是更加卑微的躬身推辞：“不敢，奴婢不敢，都是夫人调教的好。”见赵锦绣这般知情识趣，尤其是想到对方是谢王妃的侍女，却跑来对自己摇尾乞怜，郑夫人愈发得意了。可惜郑夫人的好心情并没有持续太久。赵锦绣都能想到去广城以及其他地方卖秘方，难道谢元这个始作俑者会想不到？郑夫人派去岭南各地的管事或是商贾，刚到了地方，还不等学着谢元的模样弄个拍卖会，就听到了风声。早在半个月前，就有一伙神秘的商贾大张旗鼓的办了拍卖会，跟越州一样，每个州郡都是十份秘方的拍卖份额，拍卖出的价格也跟越州差不多。算算时间，这些州郡的拍卖会竟跟越州拍卖会的日子差不了几天。好个谢氏，奸诈又贪心，已经是腊月底了，本该是欢欢喜喜过新年的日子，结果郑夫人却收到了如此糟心的消息。她第一个反应就是都是谢氏的手笔。不过等她冷静下来，仔细回想，又觉得不太可能。谢氏再能干，也只是个妇道人家。而在当下的大环境里，女人们最终还是要依靠背后的男人，比如郑夫人。不管是在越州，还是去其他州郡，她与人正式打交道的时候，用的都是崔伯庸的名帖。崔伯庸好歹是世家出身的益州刺史，越王呢，连京城都知道他已经是个只知道吃酒、嗑药的废物。现如今的赫连觉，估计就是在王府里，也没有多少地位，更何况在外面。或许是拍到秘方的其他贵人。赵锦绣瞅准时机，小声的提醒了一句：“对，一定是他们。”郑夫人缓缓点头。崔家属于是官方的势力，而那些豪族呢，盘踞岭南上百年，早已根深叶茂，故交姻亲更是遍布整个岭南。他们才是真正的地头蛇，真是便宜他们了。郑夫人恨恨地骂着，却也没有什么好对策。其他的豪族呢，也经历了郑夫人经历的这一切，唯一不同的就是郑夫人怀疑暗中赚大钱的是地方豪族，而地方豪族们则怀疑是郑夫人的手笔。黑锅有人背了，谢元闷声发大财。第68章，是危机，也是机遇。外面纷纷扰扰，谢元待在崭新的王府里，却悠然自得。时间过得真快。转眼就到了新年正旦，庭院里挂着红灯笼，丫鬟、仆妇们也都换上了喜庆的新衣。岭南的冬天艳阳明媚，偶尔下了几场雨夹雪，勉强有了冬日的气息。越王府上下基本都是来自北地，看不到大雪兆丰年的盛景，总感觉有些不适应。不过，在谢元的张罗下，新年的气氛依然被烘托了起来。新王府，红灯笼，穿新衣，小肥仔谢珍还在护卫的看护下，在偌大的院子里点爆竹，火堆升得很旺。被踩好的竹节丢进去，发出噼里啪啦的响动。王府外已经形成了一个小小的镇子，村民们基本上都跟王府有些关系，要么是家中的儿郎在王府当护卫，要么是家中的家眷在唐铺等铺面干活。有了村民，就开始有了商贩；有了店铺，其他地方的人也开始往这边流动。不到半年的时间，原本荒芜的海边小村变成了喧闹的镇子。月牙村也成功升级为月牙镇。月牙镇的百姓们靠着王府，都过上了衣食无忧的日子。辛劳的一年，到了除夕之夜，百姓们也都点起了灯笼，燃起了爆竹，噼啪，噼里啪啦。起初还是零零散散的响动，随着子时的到来，爆竹声响成了一片。过年了，过新年了。谢珍胖嘟嘟的小脸上满都是幸福，在院子里边跑边叫唤。主位上，贺连觉还是披头散发的模样，喝了一坛子酒，就开始撒酒疯。谢元赶忙命人将他送回院子里。哎，若是王爷能振作起来。就更好了。望着那道癫狂的背影，赵嬷嬷轻声叹息着：“随他去吧，或许沉迷于酒醉的世界，他能更欢快些。”谢元知道真相，却不能告诉任何人。他继续扮演一个认命的苦情王妃模样，淡淡的说了一句。赵嬷嬷点点头：“娘娘说的有理，越王可是曾经的太子啊，一朝被废，从云端跌落泥潭，换成谁都承受不了这种落差。沉迷于醉梦之中，永远不要醒来，或许也是一种幸福。就是苦了自家大小姐啊。”大小姐虽然贵为王妃，可膝下空空。若是有个儿子
，王爷就算醉死，大小姐也不用怕了。”想到这里，赵嬷嬷看了看谢元平坦的肚子，嘴唇蠕动几下，最后却还是把话咽了回去。好歹是除夕，这般喜庆的日子，她可不能往大小姐心口上扎刀子。谢元，赵嬷嬷那打量的目光，那欲言又止的神情。他当然都察觉到了，对于赵嬷嬷心中所想的事儿，谢元也有所猜测。但他和赫连觉都没有圆房，又哪里来的孩子？再者，赫连觉本人甚至都不在王府。谢元若是怀了孕，那才真是作死呢。算算时间，赫连觉应该已经到了黄州，不知道他的黑吃黑之旅进行的顺利不顺利。等等，谢元心念一动，猛然想起一事：黄州挨着胶州，既然赫连觉已经到了黄州，他是不是可以顺便去胶州转转？看到赵嬷嬷耐心的哄着谢珍守岁，谢元借口去如厕，便暂时离开了院子。他平退了左右，低声唤道：“玄甲，刷！”一道人影迅速闪现。“你现在能联系上殿下吗？”谢元轻声问道。自从赫连觉带兵前往黄州，谢元就暂时中断了跟他的联系。“可以。”玄甲迟疑了一下，还是点了点头。“那好，待会儿我写封信，你想办法给王爷送去。”谢元担心玄甲拒绝，又补充了一句。别误会，我不是探听殿下的行踪，更不会刺探军中的机密。有件事，我想请殿下帮忙。玄甲一愣，他跟在谢王妃身边也有一段时间了，除了如厕、沐浴等私密时间，玄甲几乎是寸步不离。就算是王妃休息了，他也会守在屋顶。玄甲无比直接的目睹了谢元的为人处事，运筹帷幄。在玄甲看来，谢王妃非常能干，根本不像这个时代的豪门贵妇。她仿佛不用依靠男人，只靠自己就能活得十分精彩。所以，玄甲想象不到谢王妃居然还有请求自家王爷的时候。什么事？玄甲一时好奇，竟忘了规矩，问了句不该问的话。很重要的是，关乎越州乃至天下的口粮。谢元没有夸张，无比认真的说道：“胶州，不就是胶纸，也就是后世的越南。而历史上赫赫有名的战城道，原产地就在越南。战城道是出了名的高产，早熟耐旱。在没有杂交技术的古代，战城道。”就是粮食增产的神物，耐旱，不挑地方，成熟周期只有五十多天。在岭南这样的地方，原本就有双季稻，若是换上战城道的稻种，一年三熟肯定不是梦。最妙的是，战城道可以推广到全国，哪怕是干旱的西北也可以种植。谢元拿出了制糖的秘方，还把秘方卖到了岭南的各个州郡。他敢打赌，来年春天，岭南各地都会掀起种甘蔗的热潮。甘蔗确实很好，但它到底不是粮食。甘蔗种的多了，就会侵占良田，到时候岭南定会出现粮食危机。这个局面在某种意义上来说是谢元造成的，谢元必须有所应对。另外，权贵们为了扩大甘蔗种植园，会不断的扩张地盘。那些住在山林中、部落里的辽人、里人，他们的利益不可避免的会被侵犯。黄州的黄志达本就有谋反的心思，这几年更是不断的挑拨里人、辽人与官府的矛盾。多个原因作用之下，岭南必有一场大乱，乱世造英雄。赫连觉想要盘踞整个岭南，就会利用这次大乱。打仗的事儿，谢元暂时还管不了，但粮食、银钱等，他却能给赫连觉提供最大的支持。道种，正月十五，越州的权贵们举办元宵灯会，而已经杀入黄志达老巢的赫连觉，收到了玄甲通过秘密通道送来的信。一目十行的把信看完，赫连觉禁不住好奇，谢氏又要给姑怎样的惊喜？第六十九章，第，情敌上线了，赫连觉。你故意示弱，你你狼子野心。黄州刺史府衙，一个黑瘦精壮的男子被五花大绑，他双眼充血，满脸愤恨，大声叫骂着：“孤狼子野心！”赫连觉亮银色的盔甲，头盔上的红缨，经过鲜血的浸染，愈发鲜亮。从越州奔袭到黄州，一路上，赫连觉射杀野兽，剿灭山匪，他的横刀终于见了血。他在战火中得到了淬炼，原本高贵冷傲的皇家贵公子。如今已经蜕变成肃杀的玉面煞神，他宛如一柄出鞘的利刀，闪烁着骇人的寒芒。赫连觉作为一个金尊玉贵的王爷，都有了如此脱胎换骨的蜕变，就更不用说那五千兵卒了。大队人马顺利杀入黄州，几乎是以碾压的阵势将黄志达及其部众打败。盘踞黄州的兵马，或是被围剿，或是投降，或是逃入深山。号称三万大军，其实只有一万的兵马瞬间消失，只剩下黄志达以及他的几个铁杆心腹。赫连觉直接命人捆了起来。赫连觉围着府衙大堂转了一圈，三年没有刺史，官衙已经有些破败。院外的高墙上野草繁茂，院中地砖的缝隙也长出了荒草。公堂上桌案
、柱子等物石上落了一层灰，某些墙面甚至还有黑色的干涸血液。黄志达，你才是逆臣贼子！当初你斩杀李靖的时候，还曾想到他是我大周朝的官员。贺连觉声音很冷，目光更冷。他口中的李靖就是黄州刺史。三年前，圣人终于统一了南北，建立了大周王朝。新朝建立后，圣人公告天下，岭南诸州郡的前朝官员以及当地豪族。大部分都表示归入大周朝，少数不肯归顺的人，圣人调派了兵马前来攻打，一番厮杀，最终整个岭南都划入了大周的版图。随后，圣人选派了官员补充那些空出来的官职，李靖便是其中之一。他虽姓李，却不是世家子，而是寒门出身的读书人。也正是出身不好，被朝廷派到岭南，也没有拒绝或是逃遁。他满腹壮志，一心想要教化百姓，将黄州治理的安居乐业，但。黄州还有个黄志达，他一直想要自立为王，却又惧怕朝廷的大军，便假意归顺，实则一心谋反。李靖到任后，对辖区人口、土地等重新登记造册，他极力想要干出政绩，让黄志达钻到了空子。黄志达鼓动李仁，说朝廷的狗官是来侵占他们的田地，还要拉他们去做民夫，去打仗。李仁的几个部落都被哄骗了，竟真的发动了暴乱，暴民冲进了刺史府，黄志达的人混在其中。趁乱杀死了李靖等一众官吏，杀了人，攻占了刺史府。黄志达还把脏水泼到了李靖身上，贪腐暴虐，逼反良民。黄州太过偏僻，等消息传到广城的时候，已经是两三个月之后了。广城的刺史一边派人来查看情况，一边写奏折奏报朝廷。京城收到奏折的时候，又过去了两个月。待京中派来的官员抵达黄州调查，已经是半年之后的事儿了。隔了这么久，证据早已被湮灭，真相到底是什么？除了那些暴民以及黄志达，再无别人知道。哦，不对，还有个人，他也知情。王爷，黄志达就是故意残害我阿爹。府衙大堂上还站着一个十五六岁的白衣女子，她叫李立志，恰是刺史李靖的遗孤。李立志人如其名，容貌清丽，气质清雅，浑身的书卷气。他生动演绎了什么叫富有诗书气自华。当初我阿爹刚到任的时候，黄志达这狗贼还试图拉我阿爹下水。李立志提起惨死的父亲。禁不住泪盈于睫，纤细的身形都在颤抖。黄狗贼说：“黄州天高皇帝远，就算自立为王，朝廷也鞭长莫及。”他还说：“黄州原本属于南朝，大周侵占了南朝的故土，居然还试图染指黄州，才是贪心不足。”黄狗贼知道我父亲祖籍江南，祖辈都是南朝人，便极力蛊惑。我阿爹却说：“南北统一乃大势所趋，圣人更是英明神武的一代明君，天下一统，功在千秋。我们作为臣子。”就该顺势而为，忠君体国。说到最后，李立志已经泣不成声。他们李家是寒门，父亲苦读十几年，却因为出身，连入仕的资格都没有。还是大周建立后，圣人不计门第，招贤纳士，父亲这才有了当官的机会，才能施展他的抱负。结果壮志未酬啊！李靖死了，跟着他夫人的一家老小也都被屠戮干净，只剩下了一个因为生病被留在江南老家的女儿。侥幸逃出去的老奴，一路艰辛的。回到了老家，找到李立志，将实情都告诉了他。李立志原本还想去官府为父亲喊冤，父亲被无辜枪害，已经够悲壮了，居然还背负了昏官、贪官的骂名。但李立志没有证据，只有一个老仆。可这老仆原本就是李家的人，他的证词朝廷根本就不会轻易相信。李立志虽是女流，却也有一股英气。他竟带着老仆不远千里的赶到黄州，想方设法的查找证据。这一找就是两三年。李立志没能找到黄志达陷害自家父亲的证据，但他找到了黄志达私自养兵、打造器械的证据。李立志拿着证据准备返回京城，却不想被黄志达的人发现。就在李立志被追兵逼到了绝路，几乎要跳崖自尽的时候，英明神武的越王殿下从天而降，谁都无法体会李立志的心情。赫连觉在他心中俨然成了天神。随后，李立志对赫连觉更是感激不尽，他相信他的父亲，还愿意帮父亲报仇。李立志的心彻底沦陷了，他没有丝毫犹豫，将自己搜罗的证据全都交给了赫连觉，并亲眼看着赫连觉带兵攻入黄州，活捉了黄志达。面对落败的黄志达，李立志满腔的恨终于有了发泄的对象，他声泪俱下，字字血泪的控诉黄志达的罪行。赫连觉哭得好丑，不过看在李靖女儿带路有功的份上，赫连觉忍着没有摆冷脸，李立志却误会了。第七十章。谁才是王爷最重视的人？确定黄志达该死，赫连觉再无半点犹豫，直接命人将黄志达及其党羽斩首示众。黄志达的宝库
，自然也被赫连觉笑纳。黑吃黑，真香啊！看着几个房间大的宝库被金银财宝、玉器摆件等塞得满满当当，赫连觉大致估算了一下，有了这些，他还能再多练两万兵卒。最让赫连觉满意的还是黄志达私自打造的军械，足够装备三万大军。另外，黄志达还在黄州境内发现了一个铁矿，并暗中开采。赫连觉干掉了黄志达，这一切就都成了赫连觉的战利品。好，这一票干得太值了。就是有个隐患，臣女李丽志叩谢殿下恩情，您杀掉了黄志达这逆贼，为我李氏满门报了血仇。臣女，臣女带九泉之下的家人们给您磕头了。李丽志亲眼看着黄志达等一众逆贼人头落地，压在心头的大山终于被搬开了。他穿着一身素白的衣裙，盈盈跪在赫连觉跟前，哭得梨花带雨。神情更是无比诚挚，泪眼朦胧间，李立志看到了赫连觉那张俊美的容颜，他的心经不住砰砰乱跳。越王殿下俊美无疆，关键他并不如外界所盛传的那般没用。李立志在岭南两三年，为了搜罗证据，他到处游走，所以今年哦不，现在是新年的正月，应该算是去年了。去年夏天，越王来到越州就藩，他的种种荒唐不堪的流言迅速从越州向外蔓延开来，不到两个月的功夫。李立志就听闻了越王府的消息，起初听到越州居然来了个亲王，李立志还生出了些许希冀。放眼整个岭南地界，就没有一个皇室中人。越王虽然只是越州的藩王，但他到底是皇子，身份贵重，远在诸刺史之上。自己若跑去找越王鸣冤，越王位高权重，兴许就能。可惜，还不等李立志下定决心去越州，就听到了越王因为被废黜、被流放而意志消沉、破罐子破摔的八卦。李立志失望不已。只得去想其他的办法。然而，亲眼看到赫连觉率领大军攻入黄州，还一举拿下了黄志达等狗贼，李立志这才惊觉，越王骗了所有人，他根本就是在韬光养晦，他心中一定有大报复。而这个秘密，除了赫连觉的心腹，再无一个外人知道。他，李立志应该是第一个知道赫连觉真面目的外人，估计就是那位在外抛头露面的谢王妃，也不知道赫连觉的秘密呢。意识到这一点。李立志的心跳愈发快了，他的两颊更是飞上了两朵红云。自己知道了越王的秘密，却还没有被灭口，想来他对越王来说是特殊的。或许越王心里对他，哎呀，真是羞死人了。就在李立志疯狂脑补，并成功把自己脑补的羞涩不已的时候，赫连觉在犹豫：这个李氏女到底是该杀了灭口，还是该留着？赫连觉当下的原则就是低调发展，积蓄力量，轻易不暴露自己的底牌。为了安全。他应该杀掉李侍女，且赫连觉对于这么一个女人也没有太多的怜惜。不过，李侍女虽然撞破了他的秘密，但也算有些功劳。毕竟，李侍女拿出来的黄志达的罪证，不但让赫连觉杀黄志达的时候师出有名，还变相的帮助赫连觉找到了黄志达私自开采的铁矿。赫连觉乖戾、偏执，却也赏罚分明。算了，这次看在李侍女进献有功的份上，就饶过他一条性命吧。赫连觉这般告诉自己，他眼底的杀意慢慢褪去。还在沉迷于被英雄救美，继而陷入少女恋爱幻想的李立志，根本就不知道他刚刚在鬼门关转了一圈，留下一千人马继续剿灭黄志达的残部，其他人跟着孤去胶州。原本赫连觉没打算去胶州，但谢元给他的信让他生出了些许兴趣。这世上真有五十天就能成熟的道种。赫连觉作为曾经的储君，不止熟读经书，熟悉朝政，每年他还会跟着圣人进行春耕。他真的下过地，也亲手种过麦子。春耕的时候，赫连觉曾经询问过司农寺的官员，大概了解了一下相关的农事常识。麦子大多都是春耕下收，水稻有早稻和晚稻，收割的时间并不统一。但不管是哪种稻子，成长周期都要四五个月的时间。南方地区近几年开始有了双季稻，但再快也不会不到两个月就成熟。谢氏所说的什么“战成稻”，居然五十天就能熟且高产，耐旱。赫连觉无比心动，尤其是“耐旱”二字。是不是在干旱的西北地区也能种上战城稻？要知道，那边可是有着非常广袤的土地呢。赫连觉好看的桃花眼里金光闪烁，他定要亲自去看看，把战城稻找到，并把种子带回来。哦，对了，顺便还可以黑吃黑。据他的调查，胶州刺史陈柏也不是个安分的人。他跟黄志达一样，对大周朝都是表面臣服，实则暗藏不臣之心。作为大周朝的前任储君，赫连觉对于这样的逆臣贼子。向来都不会心慈手软，是，黄甲、黄炳等暗卫答应一声，然后就开始分头安排。李立志却拦住了黄炳。原本黄州的事了结了，李立志也该离开岭南
回归江南老家，但李立志不肯。他对越王动了心，自然想永远跟在越王身边。他以报恩为由赖了下来。当然，李立志不是纯粹的恋爱脑。当初他敢带着老仆跑到岭南搜罗证据，就表明他是个聪明果决的女子。所以，李立志很清楚，单纯的报恩并不能让他赢得赫连觉的接纳。他必须有价值。李立志有个极大的优势，殿下。我在岭南待了两年多，走遍了黄州、胶州、罗州等三个州郡，他算半个岭南通。越王想要在岭南打下一片天地，就需要李立志这样的军师。帮手，赫连觉有谢元这样能干的妻子，所以他不会轻视女人。而李立志说的确实有道理，正巧他准备去胶州，索性就带上了李立志，如愿的留了下来。李立志更加觉得自己对赫连觉是特殊的，不知不觉间，他也就把自己当成了赫连觉的自家人。他听闻赫连觉要去胶州，便拦住了黄甲。黄将军，殿下为何要去胶州？黄甲忙着去安排，随口应付了一句：“当然是为了王妃娘娘。”说完，黄甲就走了，留下了芳心碎了一地的李立志。第七十一章，兔兔那么可爱，怎么能？赫连觉的身边多了一个女人，平白有了个情敌的事情，谢元是知道的。赫连觉成功占据黄州，并得到了黄志达的所有财产，他将绝大多数都充作军费。但还是从中挑选了几样珠宝和摆件，命玄甲送到了谢元手里。一整套的赤金嵌红宝石的首饰，极品羊脂玉手镯一对，还有一尺高的珊瑚树两盆。谢元一边拿着单子清点，一边把玩着那些金银珠宝首饰，还有龙眼大小的金色珍珠、大块的龙涎香以及满匣的珍珠，都够让谢元做一件珍珠衫了。只赫连觉派人送给他的这些礼物，价值就超过了十几万贯。啧啧，果然还是打仗能赚钱啊！那句话叫什么来着？大炮一响，黄金万两。赫连觉手里没有大炮，但他有五千训练有素、装备精良的精兵，且他又是突然袭击四皇志达那般部落形势的非专业军队，根本就不是赫连觉的对手。只一个照面，黄志达极其部众就溃败了。赫连觉这边只有伤者，都没有阵亡的情况，足见战事根本就不激烈。轻易拿下了黄志达，还得到了他十几年的积累。赫连觉这一仗绝对血赚，还不错，自己吃肉。没忘了给我喝点汤。对于赫连觉送来的分红，谢元很满意。这才是优秀的合伙人嘛，不会吃毒蛇。幸亏赫连觉听不到谢元的这番话，否则一定会生气。估这是给妻子的礼物，不是狗屁的分红。一个人清点完东西，谢元又拿起了赫连觉的信。在信中，赫连觉大致讲述了自己这段时间的情况：深山之中急行军，顺手剿灭一二山匪，然后还遇到了前黄州刺史李靖的女儿。赫连觉根本就记不住李立志的名字，在信中直接随意的称呼了一句“李氏女”，且李氏女的出场次数只有一次。只看这冷淡的态度，谢元根本无法把李氏女往情敌上去想，更不会像李立志那般会脑补，觉得赫连觉有了新欢。一整封信读下来，谢元甚至都没有对这个李氏女有半点关注。当然，这也跟谢元没把赫连觉当丈夫，只是把他当成合伙人，甚至是老板有关系。去胶州也好。直接把胶州打下来，谢元对于赫连觉的决定还是比较赞同的。胶州自古以来就是种花家的领土，就是现在，胶州刺史也明确表示归顺大周朝。赫连觉现在不过是将胶州从名义上的归顺变成实质上的回归罢了，希望他能顺利找到战城道。谢元暗暗在心里祈祷着，他将东西收好，把信纸点燃，丢到鼻息里，烧成灰烬。正月很快就过去了，新一年的忙碌也缓缓拉开序幕。正如谢元之前笃定的那般，越州以及岭南诸州郡那些拍到秘方的权贵，都争先恐后的收购甘蔗，大肆开糖铺。刚进入二月，岭南市面上便出现了大量的红糖，红糖的数量激增，价格也就降了下来。当然，那些贵人们并不傻，他们很清楚，恶性竞争只会让他们的红糖越来越不值钱。他们开始利用各自家族的关系，将红糖运出岭南、江南、西北，甚至是京城，红糖迅速席卷天下。虽然费了些力气，也花了些钱，但红糖的价格终归保持在了一个比较昂贵的范围内，权贵们勉强可以接受这样的情况。于是，岭南上下又开始了新一轮的圈地、种甘蔗、抢占名田、侵占里人寮人地盘等等纠纷也都纷纷上演。岭南开始呈现出一种疯狂的乱象。这般纷乱中，谢元没有凑热闹，反而收缩了制糖的生意。他的糖铺索性减少了红糖的份儿，重点销售白糖和冰糖。众权贵打通的红糖商路也便宜了谢元，他将白糖、冰糖也卖到了岭南之外，拥有相同的销售渠道，价格却远远高于红糖，所以
，谢元虽然没有扩充，但获得的利润不降反增。不过，因为其他权贵的阵仗太大，越王府变得愈发低调，反倒没有引起太多的注意。这非常符合谢元的原则：闷声发大财。郑玉荣、赵明等管事虽然明白谢元的心思，却还是有些肉疼，把红糖的生意割让了出去，实在太可惜了。蚊子再小也是肉，问题是红糖的生意可不是蚊子啊，而是妥妥的暴利。谢元却笑着说：“无妨，咱们有白糖和冰糖就足够了，人不能太贪心。可就算是白糖、冰糖，也需要用甘蔗熬制啊。偏偏自家王妃并没有扩建甘蔗园，只显家村及其周边几个村落的甘蔗根本就不够用。放心，本王妃自有主意。白糖是红糖提炼而成，它就算不大张旗鼓的圈地。”种甘蔗也可以直接买来红糖，如此既能挣钱，还能省去圈地等带来的纷扰以及后续的麻烦。没错，后续的麻烦，朝廷是不会放任这糖生意如此疯狂下去的。红糖再好也不能当饭吃，而权贵们为了制糖肆无忌惮的侵占良田，早晚会引起朝廷的关注。最后，红糖极有可能跟白酒一样被朝廷强行禁止。所以啊，现在根本没有必要盲目扩充糖铺的生意，维持现状就好。谢元腾出时间，开始关注其他的事儿，比如他的养殖园，再比如他的实验。春天了，天气渐暖，山林里的蛇虫鼠蚁也都活跃起来，林间的瘴气开始弥漫。谢元必须提前做好准备。他在来岭南的路上，每经过一个城镇，都会停下来收购物资，除了日常所需的粮食、肉、蛋、种子等，他连百姓家或是寺庙里的咸菜缸都没有放过。为此，当初的牵牛为中郎将穆少还不止一次的嘲笑他贪心。他哪里知道谢元要这个却是有大用处，是他以及整个越王府在岭南立足的根本。揭开陈年咸菜缸，黑乎乎的汤汁上长了密密麻麻的霉菌。陈芥菜卤算得上历史上最早的青霉素。谢元看着那些霉菌，非常满意。不过他还需要经过一次又一次的实验，人肯定不行。这年代也没有小白鼠，谢元便想到自家养殖场还有成群成群的兔子。第七十二章，人才啊！兔兔那么可爱，红烧麻辣配米饭。作为谢元养殖场饲养的第一种动物，兔兔靠着优秀的繁殖能力，给谢元创造了充足的肉类。兔子虽然个头不大，但数量多啊，且家养的兔子味道还是比较好的。这个年代还没有辣椒，谢元吃不到麻辣兔头。不过，红烧兔肉、风干兔肉、酱兔肉等等美食，还是让谢元吃得非常尽兴。越王府上下更是交口称赞，而炒菜之法也开始从越王府慢慢传出来。在整个越州乃至岭南流行，对此赵嬷嬷还曾经非常气恼。这可都是咱们谢氏的菜谱，怎么轻易就被传出去了？在后世，都说一代看穿，二代看吃，三代四代看文章。其实门阀林立的古代，菜谱也是一个家族足够尊贵、有底蕴的代表。每个家族都有自己密不外传的菜谱，就算是皇家，也只有眼红的份儿。谢家也有几道极负盛名的美食，谢元弄出来的炒菜肯定不在谢氏的菜谱上。谢元对赵嬷嬷。谢珍等也有解释，是我在某本古籍上看到的。虽然不是谢氏祖传，可谢元本身就是谢家人啊，他的首创自然也属于谢氏。不过，炒菜之法不像一些工序繁琐的美食，它就是一种烹饪方法，与蒸煮烤一样，就算再保密，也很容易被人破解。赵嬷嬷气愤归气愤，却也明白，当初自家大小姐能够用炒菜之法换回八百套的军械，已经算是赚到了。后期还想靠着炒菜赚钱。或是将此作为谢氏不传之秘，并不现实。至于谢珍，谢家仅剩的唯一男丁，更不会责怪姐姐。他年纪虽小，却非常懂事。他心里很清楚，如果没有阿紫庇护，他早就不知被谢泽夫妇错磨成什么样子了。兴许已经意外夭折了。且阿紫也不是真的不管他，相反，阿紫待他极好，教他读书，还把谢家的族谱、藏书都留给了他。另外，还有唐扑等暴力的产业。明明是阿紫自己创建的产业，却还给他分红。谢珍只有对阿紫的感激，没有丝毫的埋怨。对于阿紫弄出来的美食，谢珍更是无比喜欢。赫连觉也称赞不已。养殖场的兔兔开始形成规模后，谢元便开始给赫连觉的地下军营供货，当然要收钱。谢元把账目分得很清楚，包括养殖场在内的庄子，不同于唐铺，是完完全全属于谢元的私产。庄子上出产的物品，也全都归谢元所有。谢元愿意给地下军营供货，已经是看在赫连觉的面子上了。否则，他把兔子制成肉干，或是做成其他的美食一样，可以挣钱。赫连觉呢，既要保证军营的隐秘性
，还想用比较优惠的价格买到给冰族补充营养的肉，谢元便是最佳人选。两人通过协商，便达成了合作。除了兔兔，还有猪猪、杨洋等。靠着谢元的养殖场，赫连觉得五千人马果然被养得十分健壮。除了被当做食材，兔子还可以拿来做实验。谢元拿着自己提炼的土青霉素，来到了养殖场，让兔场的管事挑了一只健硕的成年兔兔，用生了铁锈的刀在兔子的腿上划了一刀。伤口流了血，还沾染了铁锈，必定会引发感染。待伤口化脓，谢元再给他涂上一层霉菌。这个过程略残忍，就是谢元也有些不忍心。如意忍不住，小心翼翼地说：“非要用兔子吗？兔兔多可爱啊！倒不是说如意圣母，其实他吃过的兔肉并不在少数。但在如意看来，正常的宰杀是合乎自然规律的，是没有错的。可可故意把兔兔弄伤，然后再给他试药，就就过于残忍了。不用兔子。”难道要用人？谢元当然知道这样不人道，但跟人比起来，他还是会选择用动物做实验。谢元看向如意，郑重地说：“人命才是最宝贵的，当然，故意虐杀动物肯定不对。”负责敲猪的土狼中黄守业听说王妃要来做实验，很是好奇，便也凑过来瞧热闹。他听到了谢元的这番话，似是想到了什么，嘴唇蠕动了几下。谢元十分敏锐，察觉到了黄守业的小动作，问了句：“怎么了？可是有什么事儿？”黄守业听到谢元询问，不敢再迟疑，便躬身说道：“回禀娘娘，没什么事儿，就是您说的这句话，我听另外一个人也说过。”谢元挑眉：“哦，什么人？是个大夫，他不像我，只会点浅显的医术，人家才是真正的家学渊源。”提到这位牛人，黄守业的眼睛都亮了，语气里更是充满了推崇。我听说冯大夫曾经是宫里的太医，但后来被人告到衙门，说他偷盗尸体，亵渎亡灵。查案的官差果然在冯太医家中的密室里搜到了一具尸体，罪证确凿。过堂的时候，冯太医解释说，这是一具死囚的尸体，他悄悄从乱葬岗捡回来的。他想通过这具尸体，好好了解身体的构造，继而提升自己的医术。黄守业说到这里的时候，脸上明显带着不认同。他确实佩服冯太医的医术，却并不认可他偷盗尸体的行径。毕竟在古代，讲究死者为大，入土为安，哪怕是死囚，也不该被这般对待。谢元却眼睛一亮，这是个人才啊，还是非常纯粹的那种，懂得解剖尸体，增加对内脏的了解，继而提升自己的医术。金兆府的大人也觉得他偷盗尸体，又有人诬告冯太医致死了人，两罪并罚，冯太医何家被流放岭南。黄守业继续说着，冯太医流放的地方距离黄守业的家不算远。有一次他去山里采草药，便遇到了同样来采草药的冯太医，都是大夫，也有共同的话题，一来二去。黄守业就跟这位冯太医有了来往。黄守业是存着偷师的心思，奈何自己天分不够。冯太医哪怕亲自教他，他还是个二把刀。没能学到本事，黄守业却记住了冯太医的恩情。眼见王妃跑来做实验，似乎再是什么药，黄守业顿时动了心思，主动帮着平太医做推荐。谢元听完讲述，缓缓点头：“好，黄大夫，你把这位冯太医请来吧，我这正好有些事，想请他帮忙。如此人才。”谢元才不会错过。第七十三章，真当本王妃软弱可欺。谢元认定冯太医是个人才，便想要招揽。哦，那这位冯太医呢？可在何县？谢元将兔兔交给如意照顾，转头看向黄守业。在。黄守业眼底浮现出激动的光芒，紧接着，黄守业扑通一声跪倒在地：“王妃娘娘，求您救救冯太医吧！”谢元愣了一下，难道平太医出事了？而黄守业故意在他面前提到这位被流放的太医，也是存着利用的心思。谢元倒没有因此而生黄守业的气，一来人都有私心。看黄守业这做派，他跟冯太医应该是好友，为了帮助自己的朋友，利用一下下自己的主家，也在情理之中。二来，谢元更看重人才。如果冯太医真的是个医术高超且有实验进取精神的人才，谢元情愿被利用。且冯太医真的有价值，那黄守业的言行就不算利用。而是举贤不避亲呢？谢元的正愣，却让黄守业误会了。他知道自家王妃是个极聪慧的女子，自己这点小心思肯定瞒不过她。但他真的没有其他的办法了。冯老威在旦夕再不想办法救他，他他救王妃娘娘。冯太医的医术真的很好，而且他也是个大好人。来到越州后，他自家日子都过得艰难，可碰到贫苦百姓，还是会免费诊治。呜、哦，求求您了，救救他吧！咱们王府应该也还没有专属的大夫。冯太医原本就是太医，让他入王府也不算辱没了王爷和您啊！黄守业拼命哀求着，把自己能想到的理由全都说了出来。
，黄守业。谢元扶额，沉声喊了一句。黄守业被吓了一跳，以为自己惹怒王妃娘娘了。他抬起头，怯怯的看着谢元。谢元更无语了。你想把冯太医的情况说一下？只说求他救人，可不说冯太医到底怎么了，他如何去救？再者，就算是人才，谢元也要判断这人的人品如何。万一这人品行不好，做了不该做的事儿。谢元也不能三惯不正的以权压人啊！黄守业这才反应过来，他偷偷擦了把汗，急切的说道：“是这样，冯太医医术很好，口碑也极好。何县以及周遭县镇的人，很多人都来求医问药。何县的县城郑老爷听闻了冯太医的名号，正巧家里的一个妾病了，便请冯太医去家里给小妾看病。偏那小妾心术不正，冯太医不小心就卷入了内宅的隐私之中。冯太医为人正直，人心人恕，不愿助纣为虐的帮小妾配置害人的玩药，就。”就得罪了那小妾，若郑老爷明理也就罢了，偏他又是个宠妾灭妻的混账，他偏信小妾的胡说八道，竟怪冯太医医术不够，竟罚他跪在县衙外室中，十几斤重的枷锁呀，直接扣在冯太医的脖子上。冯太医本就是快五十的人了，这般酷刑折磨，只一天的功夫就去掉了他半条命。郑老爷说了，要罚冯太医披枷示众三天，他这是想要冯太医的命啊！可怜冯太医这样的好大夫，接连被歹人陷害，如今更是命在垂危。王妃娘娘，小的知道郑老爷不好惹，也知道王府处境艰难，不好轻易招惹事端。但但冯太医真的是个好人，且他的医术也是真的极好。王妃娘娘，求求您了，您就救救他吧。说完这些，黄守业重重的叩头，脑门都被磕青了。谢元挑了挑眉，他不会偏听偏信。对于黄守业所说的情况，他会派人去核实。如果冯太医真的是无辜的，哪怕这人不是人才，他也会想方设法的救人。他不是圣母，他都救不了全天下的苦难之人。但既然自己遇到了，且还有能力，那就要帮一帮。不过谢元真正在意的还是黄守业的某一句话：“郑老爷不好惹，王府处境艰难。”是。来到越州后，谢元和贺莲绝早就达成了共识，低调发展，闷声发大财。然而，这并不意味着他谢王妃乃至整个越王府都软弱可欺啊。那个什么郑老爷，不过是区区县衙的县城八品小吏。而他谢元呢，可是圣人清风的一品亲王妃，他与郑老爷到底是谁尊谁卑，谁更不好惹？谢元定定的看着黄守业，没有错过他的一丝微表情。片刻后，谢元敢确定黄守业说那句话的时候，并不是故意挑唆，而是习惯性的随口一说。但也正是这随口说说才最真实，因为这是他内心真实想法的折射。也就是说，在包括黄守业在内的人看来，越王府都是没啥地位的。就连一个小小的县城都不敢得罪，谢元就好切。郑玉荣，你派人去查一下。谢元把郑玉荣叫来，都不用太多的吩咐，郑玉荣就明白了谢元的意思。是，奴遵命。如果冯太医确实无辜，奴就把他请回王府。郑玉荣沉声回禀道。谢元满意的勾了勾唇，他的这个头号马仔果然最贴心。嗯，去的时候顺便带上点人。谢元提醒了一句，他一直都相信绝对的实力才是王道。尤其是在这天高皇帝远的越州，朝廷清风的诰命，未必有二十名盔名甲亮的护卫更有震慑力。是，郑玉荣答应一声，便下去了。小人叩谢王妃，多谢王妃娘娘。黄守业见状，赶忙连口道谢。你先别急着谢我，如果你所说的不属实，本王妃可是会按照诬告来加倍惩罚于你。谢元神色平静，说出的话却带着森森的寒意。他不会任由外面的人欺辱自己以及整个越王府，但。也绝不允许麾下的人欺瞒利用他。谢元想要告诉所有人，他谢氏阿元，堂堂一品亲王妃，确实脾气好，确实不仗势欺人，但也绝不是好欺辱的。郑玉荣先是派了几个人在冯太医家以及县衙附近打探，多方证实冯太医确实无辜，而郑老爷确实跋扈，这才带着二十名护卫登上了和县县衙的大门。第七十四章，王妃料事如神。郑姑娘，按理说，这冯某既是王妃娘娘。要请的人，本官里当放行。县衙里，郑县城见到郑玉荣，还不等对方提出要求，便一脸我是讲原则的好官的做派。他说出的话也是铿锵有力，严守法纪。然冯某庸医害人，人证物证俱在，本官实在不好徇私。郑县城耸耸肩，一副无能为力的模样。郑玉荣却勾了勾唇角，冷声道：“县城大人，您误会了，奴不是来求您徇私枉法的，而是来告状的。”郑县城愣了一下，告状。告什么状？奴方才心存疑虑，担心县城大人会徇私。但听了县城大人的一番话，奴婢才羞愧的发现
，奴婢是以小人之心夺君子之腹了。”郑玉荣眼底闪过一抹嘲讽。王妃娘娘早就料到四正县城这样的狗官，定不会轻易放手，所以王妃娘娘让他去核实冯太医的为人品行的时候，还不忘叮嘱他，让他多多搜罗一些郑县城及其家人的不法事。眼前的事实表明，郑某人确实是个自己浑身小辫子，还装出一副大义凛然。恪守法纪嘴脸的虚伪小人，郑玉荣从袖袋里掏出状纸，冷声道：“奴状告郑县城家中的侍妾李氏虐杀奴仆，戕害百姓，乱放印子钱，还逼良为娼。李氏虽然是县城大人的侍妾，但大人这般恪守法律，定会公私分明，大义灭亲。”郑玉荣一边说着，一边用挑衅的目光看着郑县城。郑县城脸色顿时黑了下来，贱婢儿胆，居然跑到他的县衙来状告他的宠妾，这贱婢。不是在状告李氏，分明就是在打他郑县城的脸啊！除此之外，李氏还有威逼他人做伪证、污蔑郎中冯安的罪行。郑玉荣却仿佛没有看到郑县城的黑脸，又从袖袋里掏出了一叠证据。这厮不是说冯太医是罪有应得吗？郑玉荣偏偏就拿出证据，证明冯太医是被诬陷的可怜人。胡说！李氏素来柔弱善良，他他岂会做这些？郑县城立刻翻了脸，再也没有了刚才的大义凛然。郑玉荣却故作疑惑。郑县城是与不是，证据都在这里，您看一看，审一审不就知道了？还是说您县城大人断案，从来不看证据，只凭自己的主观臆断？放肆！你个贱婢，明明是被流放的犯官之后，最是卑贱不堪。你不要以为你被越王妃收作奴婢，就真的高贵了。我告诉你，在越州地界上，还轮不到越王府来耀武扬威。本官如何断案，自有本官做主，岂容你一个贱婢多嘴？郑县城被气得吹胡瞪眼。他彻底不装了，直接露出了蛮横的狗官做派。州长史，您可都听到了？郑玉荣淡淡的瞥了郑县城一眼，没有再跟他费口舌，而是冲着外面喊了一句。站在门外廊下的王府长史周文成紧皱眉头，满脸不忿。他知道越州天高皇帝远，也知道地方上的一些官吏根本不把朝廷律法放在眼里，但嚣张成郑县城这般，还是让周文成有些接受不了。这厮还不是正儿八经的朝廷官员呢。他不是知县，只是个县城。而郑玉荣呢，虽然也身份卑贱，可他是代表着谢王妃。谢王妃可是一品亲王妃啊！郑县城，他连这般尊贵的王妃娘娘都不放在眼里，足见他的跋扈已经到了何种丧心病狂的地步。说句不怕上纲上线的话，这郑某眼里可还有朝廷的法度，可还有京城的圣人。听到了，郑县城，本官劝你还是要依法判案，秉公处理。周文成缓步进了大堂，沉声提醒道。你又是谁？郑县城已经翻了脸，丝毫不像在伪装。他冷声讥讽道：“长史，王府的长史，哼，你既是王府的属官，自当会向着王府。”周文成，他确实是越王府的长史，但他也是圣人安排在赫连爵身边监管他的人。另外，周文成还有个职责，那就是监察越州的地方官，他可是有给圣人写密折的权利。谢王妃把他叫来，应该也是为了让他做个见证，不是谢王妃仗势欺人。而是郑县城这样的土皇帝太过嚣张跋扈，郑县城说错了。本官是圣人全选的官员，只会忠于圣人，忠于朝廷律法。本官再次提醒。不等周文成义正辞严的把话说完，郑县城就用一声断喝将他打断了：“来人，把这些刁民都给我赶出去！”郑玉荣和周文成都有些意外，这就开始耍无赖了。郑玉荣冷声提醒：“刁民，郑县城奴婢可不是什么刁民，您若不讲律法，只讲权势。”我家王妃娘娘也是一品亲王妃，那又如何？哼，在越州地界上，谁人不知道越王已经废了？他的王妃又算什么？郑县城一脸的嚣张。常言道，落架的凤凰不如鸡，龙困浅滩遭虾戏。越王是天皇贵胄又如何？都被流放到岭南了，在越州这蛮荒之地，赫连爵都比不上自己这个小小的县城。他连赫连爵都瞧不起，又何况谢氏一个妇道人家？郑玉荣和周文成又是齐齐无语。郑玉荣暗暗感叹，还是王妃娘娘料事如神，特意让她带了娘子兵过来，否则今日的事儿非但救不了人，还会让王妃娘娘颜面扫地。周文成则在心里喟叹：真真是秀才遇到兵，有理讲不清啊！这郑某看着也像个读书人，可这行事作风却像极了无赖兵痞。就在两人沉默的时候，十几个膀大腰圆的差役提着胳膊粗细的木棍，面露凶光的围了上来。两位，本官劝你们还是不要多管闲事。早早退去！差役粗鄙，棍棒无眼，若是伤到你们，可就不好喽。见自己豢养的打手到了
，郑县城愈发猖狂。他故作好心的提醒，但揶揄、嘲讽的意味隔着好几里都能听得出来。郑玉荣冲着周文成露出一个无奈的表情，仿佛在说：“周长史，您都看到了，不是我们以势压人，而是对方太嚣张。”周文成也冷了脸，饱读诗书，崇尚以礼服人，以德服人的他也忍不住握紧了拳头。打！第七十五章，谢王妃，你好狠啊！郑某狂悖，贪赃枉法，蔑视皇家，给我拿下！郑玉荣断喝一声，二十几个娘子兵一拥而上。荒唐，居然弄些妇人！郑县城看到越王府派出来的居然都是女兵，顿时露出了嘲讽的表情。他知道越王府不着调，也知道是谢氏一个妇道人家代表王府抛头露面，但他还是没想到越王府竟荒唐至此，或者说越王府果然没用，连个得用的男子都没有，竟只能用女人。只是郑县城嘴角那抹不屑的笑容还没有消失，就被打了脸。二十几个娘子兵看着也不是十分健硕，身形却格外灵巧。关键是他们会武功，不像县衙的差役般只知道用蛮劲儿。砰砰砰，几个照面，凶狠壮硕的差役们就被耍得团团转，脸上、身上挨了好几记。他们的嚣张气焰也被娘子兵们一次又一次的踩了下去，次数多了，差役们挫败中竟有了一丝丝的畏惧。砰！娘子兵们乘胜追击，两个人夹击一个，力量不够，武功来凑，飞起一脚，直接将硕大的身影踹到了大堂外。郑县城看得目瞪口呆，砰，砰砰，又是一连串的声响，十几个差役全都被踹了出去，躺在院子里哀哀叫着。你，你们，郑县城忽然有了危机感，他嘴里发干，心跳如鼓。不过，郑县城到底是见过风浪的。他很快就镇定下来，僵硬的扯出一抹笑，哼，那什么，误会，都是误会。你们不是要那个冯太医吗？他，他就在衙门外，你们将他带走就是了。早知道越王妃的娘子兵这么彪悍，他肯定会多多准备一些人手。没错，郑县城并不后悔嚣张跋扈、羞辱越王府，他后悔的是自己预判失误，竟吃了眼前亏。郑玉荣瞥了郑县城一眼，他最是聪慧，且流放这些年的经历，让他变得更加敏锐。只看郑县城那虚伪的笑容，郑玉荣就知道这人只是暂时屈服，并不是真的敬畏王妃娘娘以及整个越王府。此刻他笑得卑微，讨好，转过头去，他就会变本加厉的报复回来。还是王妃娘娘说的对，对于这种真正的小人，要么不打，要打就直接打死。思及此，郑玉荣沉声说道：“这就放人了。”郑县城，你把朝廷律法放在哪里？抓人放人不是依据律法，而是全凭郑某人一个张嘴。这何县的县衙真真荒唐可笑！一旁的周文成也忍不住点头，没错，说的太对了。来人，把郑某捆起来，连同证据一起送往周府衙门。郑玉荣按照谢元的吩咐，朗声喊道：“周文成愈发赞许，对，何县没有知县，无人可以审判郑县城，那就送往更高一级的衙门。何县是越州治所所在地，周府衙门、知县衙门都在这里。”周文成怀疑郑县城与刺史府有勾结。都在一个县城，郑县城这般嚣张，崔伯庸这个刺史就真的一点都不知道。但规矩就是如此，不能因为怀疑就先乱了秩序。周文成对于谢王妃的做法愈发赞同。是，众娘子兵答应一声，就有两个领队模样的人站了出来。他们身形敏捷，快速逼近郑县城。你们放肆！快！助手两个字还在嘴边，两个娘子兵已经利索的将郑县城五花大绑。然后，郑玉荣便拿着证据。压着郑县城，浩浩荡荡地朝着刺史府衙门而去。周文成紧紧跟着，他还要亲眼看看崔伯庸的应对与处理。娘娘，玉荣姐姐已经拿下了郑某，并把人送去了刺史衙门。十二三岁的半大少年，机灵又敏捷。阿郎作为谢元收养的第一个孤儿，最是忠心，也最能干。在庄子上学习之余，他还会积极地帮谢元做事，比如跑腿儿，比如打听事情。他在河县及其周遭地区都流浪过，讨过饭。跟那些乞儿、地痞都十分熟悉，所以他的消息渠道格外多，得到的各种消息也非常齐全。在某些方面，他填补了越王府作为外来户的缺点。郑玉荣能够在不到半天的时间里就拿到那么多的证据，也多亏阿郎等一众童子兵。不过，阿郎的作用不只有打探消息，他还能跟梢，还能迅速传递信息。前脚郑玉荣刚刚从知县衙门离开，后脚他就颠颠的跑回越王府通风报信。好，谢元非常满意，贺连琛。点起人马，咱们去郑县城那儿抄个家。遵命。贺连琛是贺连觉的心腹，却不能陪同他去外面历练，因为越王府还有个贺连觉
，也还需要赫连琛这个所有人都知道的越王心腹来演戏配合。谢元等也需要保护，所以赫连琛带着最初的八百亲卫，一直驻守越王府。谢元要进行大行动了，需要武力支援，自然要动用赫连琛及其兵卒。这段时间，赫连琛整日困在王府，骨头都要生锈了。另外，黄甲等暗卫都跟着自家王爷建功立业，同样有着雄心壮志的贺连琛羡慕不已，他也想跟着王爷、王妃闯出一片天地啊！跑去抄个小小县城的家，算不得什么大行动，可好歹也能活动活动筋骨，刷一刷存在感呀！贺连琛浑身的细胞都在兴奋着，火速点起了人马，他亲自带队，直奔和县知县衙门的后衙以及正县城的几处私宅。正县城的宠妾李氏被所拿，知县衙门外被披枷示众的冯太医被顺利解救。贺连琛拷打了李氏一通，将郑县城的所有家底儿都挖了出来，二三十万贯的铜钱，一箱又一箱，玉石摆件、珊瑚树，一匣又一匣的拇指头大小的珍珠，还有数百亩良田的田契，十几间铺子的房契、地契，以及若干商户的分红契纸。贺连琛如同秋风扫落叶一般，将郑县城的家抄的是干干净净。等接到消息的崔伯庸，暗中派人来查看的时候，只看到了一个空洞洞的宅子，以及被挖地三尺留下的坑坑洼洼。好个谢氏，他他好狠啊！崔伯庸以及他的夫人正是齐齐倒吸一口凉气。第七十六章，本王妃还可以更狠。郑县城只是八品小吏，他不是通过吏部全选而当的官且看姓氏就知道，他跟崔伯庸的妻子郑夫人同姓，应该有些瓜葛。事实上，郑县城是郑夫人的族人，是旁系分支。虽然是个旁支庶子，但好歹也姓郑，算是自家人，所以。崔伯庸便推荐郑县城做了和县的县城，成了知县衙门的二把手。哦不，不对，不是二把手，而是真正的掌权者。当初和县知县还没有出世的时候，郑县城就利用刺史府的权力架空了知县。去年李仁发生民乱，和县知县被乱民所杀，和县没有了知县，郑县城暂代知县职责，愈发将大权握在了自己手里。他名义上还是个县城，实则早已是高高在上的县太爷。慢说，朝廷暂时没有补充新的知县，就算日后有了新知县，照样也只能是个傀儡。偏偏越州偏远，哪怕是治所所在县城的知县，吏部全选的官员也不愿前来，如此也就愈发纵容了崔伯庸以及郑县城。可惜啊，他们踢到了谢元这块铁板。崔伯庸坐在刺史府衙门的公堂上，有些头疼的看着堂下的众人。郑县城被五花大绑，嘴里还被塞了一块不知道是什么的破布，他满脸激动，不停的呜咽着。一双眼睛热切地盯着崔伯庸，仿佛在说：“救我，姐夫，快救我呀！”郑玉荣和周文成两人则肃然地站着一旁，两人手里捏着一叠证词，身后还有不知从哪里找来的十几个证人。人证物证俱全，郑县城罪焰滔天。帅，这案子还怎么判？嗨嗨，当然不能秉公审判。郑县城不只是郑夫人的亲戚，他还是崔伯庸在越州的头号马仔。靠着郑县城，崔伯庸控制住了整个河县。让自己的地盘十分稳固。另外，郑县城还非常会敛财，每年他都会将自己弄到的财货上交一部分给崔家。亲戚家头号马仔家钱袋子，除非不得已，崔伯庸断不会舍弃郑县城这么好用的一枚棋子。轻咳两声，崔伯庸一拍金堂木：“郑县城，这些不法事都是你做的，你也是衙门中的人，自然知道衙门里的规矩。若是老实招供，自是可以省去皮肉之苦。”崔伯庸先是摆出了严格办案的公正模样，但。紧接着，他话锋一转，当然，本官也不会屈打成招，冤枉好人。这些事到底是你做的，还是你曾经的上峰所为？崔伯庸一边说着，一边冲着郑县城使眼色。他心里早就将郑县城骂了一遍：“蠢货，真真是个蠢货！”被谢氏的人抓住的时候，他就该把一切都推到那个死掉的知县头上。结果呢，非要闹到刺史衙门的公堂，非要让他亲自提点。但凡郑县城有点脑子，他都不会这么做。其实，崔伯庸还真是误会郑县城了。郑县城不是蠢，而是有恃无恐。他已经张狂到连甩锅都懒得做的地步。崔伯庸，这他娘的还是蠢！不管私底下是何等的嚣张，对外还是要做做表面文章。四郑县城这样的蠢货，若是没有他崔刺史庇护，早就被上任知县给收拾了。哎，算了，郑某虽然蠢，但胜在忠心。这样好用，又能让人放心用的狗，不好找啊。暗暗在心底叹了口气，崔伯庸再次冲着郑县城使了个眼色。郑县城不蠢，真的，他能够看出眉眼高低。接收到崔伯庸的眼神，郑县城瞬间领悟，他呜呜叫个不停。见郑县城眼神都变了，不再是那种蠢得令人发指的模样
，崔伯庸这才命人将他嘴里堵着的破布取出来。大人英明，大人所料不差。呜、哦、呜，卑职也是没有办法。郑宪成扯着嗓子喊冤。郑玉荣面沉似水，看不出喜怒。他家王妃早就说过，郑某是崔伯庸豢养的一条恶犬，除非是被当场抓住了犯罪事实，否则崔伯庸断不会放弃他。崔伯庸会主动帮郑某脱罪。而就在刚才。郑玉荣果然亲耳听到崔伯庸提醒郑宪城，他们直接把黑锅甩到了前任知县头上。郑玉荣有谢元给他打预防针，所以看到这样荒唐的画面也不会气愤。周文成就不同了，他是标准的读书人，还曾经做过御史，他连曾经的楚军都敢弹劾，足见其风骨傲然。此刻亲眼目睹崔伯庸弄鬼，他胸中的怒火熊熊燃起。好个崔伯庸，好个朝廷命官，一州之刺史，公堂之上。众目睽睽之下，他他居然公然教唆郑某嫁祸他人，他们他们这是欺负死人，不会说话，嚣张，无耻！告状的苦主是谢王妃，崔伯庸都敢如此弄权，若是换成平头百姓，岂不是更加肆无忌惮？周文成暗自想着，双手禁不住握成了拳头。管中窥豹啊！一个郑县城，再加上一个崔伯庸，从下往上都是这般的目无法纪，肆意妄为。由此可见，整个越州。整个岭南的官场到底腐败到了什么程度？大周朝是新朝，本该万象更新、生机勃勃，可在越州，在岭南，却如同前朝般黑暗。不可以，绝对不可以！岭南虽偏僻蛮荒，可既然已经归入了大周朝的版图，那就该受大周律的管辖。这里是王土，是圣人的领地，不是贪官污吏、地方豪族的私人物宝。周文成暗暗下定决心，他要把最真实的岭南全都上报给圣人。哦。看来郑县城是无辜的，一切都是前任知县的错。那么，郑县城应该是个清正廉明的好官了。郑玉荣闲闲的说道。所以，在郑县城家抄出来的财货，应该跟郑县城无关。此刻的崔伯庸还不知道谢元已经抄了郑县城的老巢，虽然觉得郑玉荣的话听着有些怪，却还是没有想太多。他只当郑玉荣不忿，不甘心，可又无可奈何，这才说两句阴阳怪气的话，过过嘴瘾。郑县城也是这般想着，便抬起头。厚着脸皮说：“本官不敢自夸，但本官从未有过搜刮民脂民膏、仗势凌人的情况。”郑玉荣眼底闪过一抹笑意，得，等的就是你这句话。有了这句话，郑县城，你就等着哑巴吃黄连，有苦说不出吧。当然，如果他还有命在的话，毕竟谢元出手了，就不会给郑某人反咬自己的机会。他还可以更狠。第七十七章，好个杀伐决断的谢王妃，看来是我等误会了。郑玉荣眼底闪过一抹寒意，脸上却挂着一抹浅笑。好说好说，郑县城见自己在崔伯庸的庇护下又成功躲过一劫，得意的抬起了下巴。他轻蔑的扫过含笑的郑玉荣，以及面露愤然之色的周文成，还有公堂上的几个证人。人证物证俱在又如何？在岭南，在越州，朝廷律法又算个屁。只要他姐夫崔伯庸在，就没人能把他如何。曾经的知县是如此，现在的越王妃亦是如此。崔伯庸看到郑县城那得意洋洋的模样，再次暗骂一声“蠢货”。不过郑县城蠢归蠢，却胜在好用。再者，郑县城也没有想错，在越州地界上，他崔伯庸就是土皇帝。有了他的庇护，就算郑县城罪行累累，也照样无人敢管，无人能管。然而打脸就像龙卷风，来得这般快，打得这般狠。郑县城脸色的得意之色还没有褪去，便有一个小厮模样的人急匆匆地从外面跑进来。他一溜小跑来到崔伯庸身后，附在他的耳边叽叽咕咕地说了一大堆。这小厮一边说，还一边用眼睛去瞟郑玉荣。郑玉荣还是挂着得体的笑，但眼底闪过一抹快意。来了，果然就见崔伯庸的脸色瞬间变得十分难看。就在他得到消息，知道郑县城出了事的下一刻，崔伯庸就火速派人去了郑家。一来是想帮郑县城看好后院，生的恒生之劫；二来他还想弄死冯太医，消除证据，外加给谢王妃一个下马威。崔伯庸就是想让谢氏知道，在越州真正能做主的人是谁。但跑去做事的小厮却跑回来，告诉他：“大人，我们去晚了。”郑县城的后衙以及私宅全都被抄了。小人听说抄家的那群人从郑家抬出来一箱又一箱的财货，估计是把郑县城的家底儿都弄走了。还有那个冯太医也被救走了。在听到前几句话的时候，崔伯庸的心就在打颤：“好狠，好狠的岳王妃啊！居然把郑县城的家底儿全都抄干净了。”关键是明知道是越王妃干的，他们却不能把人怎样，他们甚至都不能闹出来。怎么闹？
闹开了又该怎么收场？只挣现成那价值上百万贯的家产，就解释不清楚。古代没有大额财产来历不明的罪名，但这种事儿都是摆在明面上的。哦，你说郑县城清正廉明，是个好官，那他家怎么有这么多的钱？什么？你说他家本就富贵？哼，真当其他人都是傻子，不知道追根溯源？难怪刚才崔伯庸提醒郑县城把黑锅甩给前任知县的时候，郑玉荣非但不生气。反而一副附和的模样呢，合着他在这儿等着呢。郑县城已然成了清官，家中被超没的巨额财产自然跟他没有关系，所以这个哑巴亏，郑县城甚至是崔伯庸吃定了。在越州称王称霸的好几年，崔伯庸早就习惯了唯我独尊，任性而为。偏偏就在他得意与又一次给了越王府下马威的时候，就就被打脸了，好疼，脸都要被扇肿了。郑县城还不知道自家已经被抄了。而他好几年的搜刮也都进了别人的口袋，他得意洋洋地站起来，大摇大摆地走到郑玉荣面前。现在知道误会了，哼，贱婢，他居然还挑衅。郑玉荣已经知道郑县城变成了穷光蛋，且死期将至，跟一个要死的人计较个啥？郑玉荣可是人善心美的小仙女呢，心里这般想着，郑玉荣半点愤怒都没有。崔伯庸只顾着恼恨谢氏的狠毒与霸道，竟没有在意郑玉荣这种小人物的微表情。行了，行了。既然都是误会，那就退堂吧。崔伯庸心情烦躁，没兴趣再跟这些人演戏，直接一甩袖子，大步出了公堂。郑玉荣躬身行礼，客气的目送崔伯庸离开。周文成却皱着眉头，他决定了，回去就写折子，好好将崔某的行径禀明圣人。郑县城趾高气扬的出了刺史府衙门，正巧看到几个守在外面的苦主，他不屑的翻了个白眼，敢告老子，你们好大的胆子！你们且等着，这日子还长着呢，在河县。看谁能把老子怎样！他嚣张至极，言语间更是充满了对告状苦主的威胁。狗官，杀了他！对，杀了他！他会报复咱们的。反正都要没活路，还不如来个同归于尽。冲啊！杀狗官，为冤死的家人们报仇！报仇！报仇！苦主们嘴里喊着，竟真的冲着郑县城而来。原本围在刺史府外看热闹的百姓，路人被煽动起了情绪，或是被裹挟。竟也跟着一起冲了过来，放肆！混账！你们快住手！你们，你们这些乱民，要造反不成？郑县城见自己居然激起了众怒，引得这么多人来围攻，人都被吓傻了。两只小腿突突突的抖着，身体都有些发软。他色厉内荏的喊着：“住手！快住手！胆敢袭击朝廷命官，你们不想活了吗？”人群仿佛被吓到了，但就在这个时候，人群中有人喊了一句：“袭击又如何？”去年又不是没有袭击过，就是就是，去年死的还是个七品知县呢。那些乱民不也没事儿？法不责众，冲啊！打死这个狗官！两三个人混在人群中，你一句我一句的喊着。刚刚被震慑住的百姓们又重新被撺掇起来。是啊，在他们越州，甚至是岭南，可是有民乱的传统。朝廷派来的知县老爷都死了，听说隔壁的黄州还死过刺史哩。现在不过是弄死个不入流的县城，应该也不算什么。还是那句话，法不责众。平时百姓们被郑县城欺压的太狠，尤其是从去年冬天起，郑县城又开始了新一轮的圈地，抢占民田。本就被欺压的百姓，又遭受了更深的盘剥，民怨已久啊。如今有了机会，又有人不停煽动，众人竟真的心动了，冲啊！杀贪官啊！隔着老远，刚刚回到后衙的崔伯庸都听到了动静。等他带着部曲赶出来的时候，乱民已经四处逃遁。地上只是剩下一具看不出人形的尸体，轰！一股寒气直冲崔伯庸的后脑门，好个杀伐决断的谢王妃。第七十八章，王妃与姑果然心意相通，杀了郑县城，用事实告诉崔伯庸我不好惹。谢元没有乘胜追击，谢元不是个软弱的性子，却也不是杀。若不是郑县城真的罪行累累，他真的不会下此狠手。不过，身为越王妃，谢元必须立起来，用一个郑县城立威也就足够了。没必要继续跟崔伯庸以及越州的官员们扛下去，毕竟真正翻脸的时机还不到。接了冯太医，看他被折磨的只剩半条命，谢元不好催促他快些做实验，便想让他好好休养。冯太医却是个吃人，听闻谢元找他是有个跟医术相关的实验，便拖着病体，好奇的询问：“王妃娘娘，您要实验的药是什么？”他是祖传的医术，他本人更是个医痴。想想也是，为了加深对人体的了解，继而精进医术。他连国人最忌讳的死者为大都不在意，竟偷偷解剖尸体，从此就能看出
他对医术的痴迷与纯粹。青霉素，谢元在后世见多了那种纯粹的技术大牛，所以看到冯太医的模样就知道他也是这种人。命可以不要，但技术不能不参透。谢元没有绕弯子，直接说道：“我在某本古籍上看到过一个小故事，说是有人用陈芥菜的霉菌治病，这种霉菌对于驱毒、消炎有着奇效。”谢元详细的讲述了一下陈芥菜卤的原理与疗效，一边说着，谢元还一边命人把那只倒霉的兔兔抱来。这只兔兔就是谢元用来做实验的小白鼠，说它倒霉是真倒霉，毕竟好端端的被人割了一刀，还任由伤口发炎流脓。可说它幸运呢，也是有些运气，感染了铁锈的伤口，虽然溃烂了，却在涂上陈芥菜卤之后，居然减缓了继续发炎的态势。且庄子上的黄守业敲珠之余，还十分细心的照看兔兔。给他清洗伤口、换药、喂最好的饲料，两三天下来，兔兔没有因为伤口感染而死掉，他过得相当滋润，居然还胖了一圈。就是这只兔子，冯太医一把揪住兔兔的耳朵，将它拎在了半空中。他的目光落在兔兔右腿上的层层麻布上，这就是伤口，曾经发炎、溃烂。冯太医嘴里说着，手也不闲着，三两下就扯开了麻布，露出了兔兔正在愈合的伤口，居然愈合了。冯太医沉迷进了自己的世界里。他仿佛忘了伤痛，忘了谢氏这个救命恩人监狱王妃。此刻，他满心满眼的只有兔兔的伤口，以及那一缸一缸的陈年老咸菜。见冯太医进入到了工作状态，谢元本不忍心打扰，但他需要给冯太医一个研究方向。没错，兔子的伤口愈合了，这应该就是陈芥菜卤的霉菌起了作用。不过，这种霉菌还处于原始状态，效用并不稳定，剂量也不好掌控。这就像刚刚采摘的药材，想要达到真正的药效。还需要炮制配药，谢元缓缓说道。他声音清脆，举例生动，终于引起了沉迷实验的冯太医的注意力。冯太医是个医痴，虽然沾了个痴字，但人并不傻。相反，在跟医学相关的事情上，他比任何人的反应都快。王妃娘娘，您的意思是，此药还需要提纯？不得不说，冯太医还真是内行，一句话就说到了关键点上。没错，就是提纯。谢元眼底满都是满意，将霉菌提纯，药效应该会更好。更稳定，不过每个人的体质不同，有些人可能会对青霉素过敏。过敏又是什么？冯太医心底略困惑。不过他到底是家学渊源、医术精湛的老大夫。仔细想了想，联系祖上传下来的行医手札，以及自己的行医经验，试探性的问了句：“是不是青霉素对有些人非但无效，反而还会起反作用？”谢元简直不能再满意。人才啊！冯太医果然是个人才，为了救他而弄死了郑县城。这波操作果然再正确不过，没错，所以霉菌提纯后要多多进行试验，总结规律，最终确定如何用药。谢元用力点点头，然后给冯太医提出了要求。好，小的明白了。冯太医赶忙答应下来，随后就全身心的投入到实验当中。见冯太医这般痴迷，谢元笑着摇了摇头。冯太医是纯技术人员，不太关心那些俗物，而谢元作为同龄者，却不能不管。来人！去把冯太医的家人都接来，就安置在庄子上吧。冯太医以后就是咱们庄子上的大夫，奋力按照谢庆的给。至于要不要把冯太医纳入王府，让他成为王府的专属大夫，此事还需要回禀赫连觉。想到赫连觉，谢元这才发现自己已经有几天没有给对方联系了。从庄子上回来，谢元就进了书房，拿出信纸开始写信。他重点把自己出手收拾郑县城，几乎要与崔伯庸撕破脸的事儿说了一遍。郑县城是个小人物，但他背后是崔伯庸。赫连觉在越州、在岭南都是有规划、有布局的。谢元不想因为自己的一次行动而打乱了赫连觉的整盘计划。哈哈，好个谢氏，果然与孤星一相通。几天后，远在胶州刺史府的赫连觉见到了风尘仆仆的玄甲以及他送来的谢元的信，一目十行的将信读完，赫连觉紧拧的薄唇勾勒出欢愉的弧度。他的目光重点在乱名错杀郑县城这一节上停留，仔细的看了又看，赫连觉终于大笑出声。他已经成功拿下黄州和胶州，偌大的岭南已经被他拿下了很大的一块。这般大的阵仗，就算岭南通讯不变，慢慢的也会传出风声。他想要继续韬光养晦，却是不成了。正巧赫连觉也没想一直装疯卖傻，他已经做好了要露出真面目的准备。而谢氏在没有跟他商量的情况下，就主动出击，狠狠的砍掉了崔伯庸的一条臂膀，为将来的爆发做了充足的铺垫。最妙的是，谢氏特意让周文成做了见证，不是越王府太嚣张。而是越州的官员太狂悖，想必周文成的密折已经送往京城了，而这件事将会为赫连觉干掉崔伯庸埋下伏笔。第79章，王爷果然靠谱。
，王妃要的东西都收集齐全了吗？除了稻种，那些不知道是什么的种子也要给王妃送回去。他喜欢。赫连觉看完信，就叫来几个暗卫，仔细询问着。李立志穿着一身胡服，头发扎成马尾，整个人看着英气逼人。他没有像其他女子般只知道吃馋，而是非常懂得利用自己的优势。他精通四书五经，他熟知岭南地区的地理风貌、风土人情，所以他以一个女子的身份。成为了赫连觉的军师，但他并没有刻意利用自己是个女子的情况，没有故意矫揉造作，而是像个男儿般能干、独立。李立志始终坚信自己对于赫连觉是特殊的，不看别的，只看他对自己的看重，李立志就笃定不已。这年头对女子的束缚虽然并不十分严苛，可到底是男权社会，如果赫连觉没有对他有什么其他的想法，又岂会容许他一个女子留在自己身边？李立志根本就没想到，让赫连觉能够正视女性力量的人。并不是他，而是被他嫌弃、被他嫉妒的王妃谢氏。他喜欢谁？谢氏吗？刚刚走到中军大帐，李立志就听到了赫连觉的那声“他喜欢”。李立志顿时如同吃了一个柠檬，从里到外都透着一股子酸味。回禀殿下，东西已经准备妥当了。暗卫们早就知道王妃对于自家王爷的重要性，所以办起事来也格外上心。他们一边打仗，一边搜罗种子，不为别的，就是为了让王妃娘娘高兴。另外，那些金银珠宝、香料木料也都准备妥当了。暗卫继续回禀着，赫连觉满意地点点头，那就好，选派些稳妥的人把东西都给王妃送回去。赫连觉志得意满，意气风发，他成功占据了胶州，已经可以将岭南沿海一线的州郡连起来了。只要再拿下越州，岭南之南就是他的地盘。在打仗的过程中，赫连觉还不忘继续招兵，他的兵马迅速扩充到了一万人。胶州、黄州两地每处留守两千人。他身边还能剩下六千人呢，而这六千人足够他将越州吞并下来。阿元，你且再忍忍，等顾带兵回去，定让你成为越州最尊贵的女人。到时候，别说一个小小的郑县城，就是崔伯庸、谢元想杀就杀，而不是费尽心思的用什么计谋。在赫连觉的心里，谢元一直都是个善良、包容的人。他出身高贵，却心存悲悯。郑县城是他第一个出手干掉的人。收到消息后。赫连觉第一个反应不是谢元太嚣张，而是姓郑的那厮到底做了什么，竟把孤的王妃逼迫至此。郑县城，喵喵喵，我就是跋扈了一点点，可也没有太过得罪谢王妃吧？我甚至都没有亲眼见到这位主子。赫连觉才不管这些，他认定郑县城该死，认定谢元受了委屈。怪我，若不是我一味示弱，阿元堂堂一品亲王妃，也不会不被人敬畏。赫连觉满心自责，不过时机终于到了，阿元再也不用委曲求全。讲究什么低调再低调了。赫连觉接连打下两个州郡，整个人都如同出鞘的宝剑般锋芒毕露，而他也确实有了高调的资本。李立志站在中军大帐外，通过半开的帐帘，看到了意气风发、俊美无疆的赫连觉，一颗心砰砰跳得愈发厉害。他看向赫连觉的目光更是充满了柔情蜜意，几乎都能拉丝。殿下这般高贵，能力超群，气质如仙，真真是天下第一等的好郎。就是谢氏碍眼了些，不行。我要让殿下知道，李立志才是天底下最爱他的女人，也是最与他相配的人。李立志握紧拳头，眼底的眸光闪烁不停。时间过得很快，谢元第二次收到赫连觉命人送回来的分红时，已经是阳春三月，春耕开始了。越州呈现出了一种近乎病态的繁忙，疯狂的甘蔗还在火热持续中。不只是权贵们，就是一些普通农户也知道甘蔗可以卖出高价，所以有很大一部分人。不但在山地、坡地等边角料的地方种上了甘蔗，还动用了自家的良田。真正的粮食反倒种的人少了。种什么粮食啊？还是种甘蔗好。对，去年的甘蔗都炒到十几文一斤了，可比种粮食划算多了。没错，我听说海边有个显家村，靠着种甘蔗，全村都发了财。不只是显家村，还有附近的好几个小村落。飓风过后都要卖儿卖女了，却因恰巧种了些甘蔗，彻底翻了身。真的。种甘蔗能赚钱，当然是真的。不只是赚钱，而是赚大钱。你想啊，去年只有越王府一家在收甘蔗，今年有十几家呢。对，对对，我听说啊，就连内陆的一些贵人都派人来咱们岭南收购甘蔗了。百姓们议论纷纷，而受到这些或真或假的留言的影响，原本一些还算意志坚定、想要继续种粮食的人，也开始动摇了。种粮食不赚钱啊，而靠着甘蔗发财的例子又是那么的动人心。没说的。一个字，干了。于是，越州上下开始了更加疯狂的种甘蔗运动，情况有些失控啊。
。谢元听到了外面的消息，愈发有些担心。他知道会有这样的局面，但他还是没想到那些人会如此疯狂，不种粮食，全都跑去种甘蔗。那大家的口粮该怎么办？抛开粮食危机不提，单单是大家一股脑的跑去种甘蔗，最终也无法赚到钱。古剑商农啊，不行！要尽快想办法结束这种乱象。越州乱了，真正吃苦受罪的还是底层的小老百姓。就算谢元无法解决疯狂的甘蔗，也要想办法保证越州百姓的口粮。就在这个时候，赫连觉送回了一箱又一箱的玉石珠宝、香料、木料，以及包括战城道在内的许多种子。好，太好了！赫连觉果然靠谱，不但给谢元送回来了稻种，还弄了些种植战城道的胶州老农。第八十章，故人，我看是敌人吧。有了道种，还有了有经验的老农谢元不再耽搁，赶忙在自己的农庄以及赫连觉的黄庄上进行了种植。因为越州的权贵们都在疯狂圈地，侵占民田，被夺走土地的农户愈发多了。这件事虽然直接凶手不是谢元，但到底跟他有些关系。谢元最是悲悯，他早就预料到会有这样的情况，便提前让人去招揽那些贫苦农户，将这些人分别收入自己的农庄或是王府的黄庄。他们本就是今年的老农，又是在走投无路的时候。被谢元救了下来，这些佃农对谢元无比感激。去了庄子或是黄庄后，他们拼命的干活。不过，田庄上有耕牛，还有屈原犁、开垦土地什么的，并不用佃农们花费太多的力气。佃农们做的更多的活计是播种、施肥、除草、除虫等等。是的，施肥。谢元的土化肥也做出来了。谢庆这个田庄大管家，能力有限，但是真的听话。谢元吩咐的事儿，他都会逐一的、仔细的完成。好，有了化肥，就不用担心地力不够的问题了。谢元看完堆成一堆的土化肥，彻底放下心来。有了战城道，又有岭南特殊的气候，一年可以种三季水稻，但种植太过频繁会消耗地力，这些土化肥就能圆满解决地力的问题。有了好的稻种，又有土化肥，还有这么多经验丰富的佃户，谢元相信他的水稻定能一次又一次的丰收，或许无法彻底解决越州即将到来的粮食危机，却也能有一定的缓解。另外，谢元还在广城、江南等地采购了大批的粮食、肉蛋等物资，交通不便，但总能运过来，顶多就是多花费一些时间。我能做的都做了，剩下的就交给老天了。个人的力量终究是有限的。越州乃至整个岭南地区即将到来的危机，谢元精准预判并做出了准备，却无法凭一己之力彻底解决。从田庄回来，谢元回到王府，刚刚坐下，还不等他跟赵嬷嬷询问谢真的情况，郑玉荣就一脸严肃地走了进来。什么事？谢元直接问道。郑玉荣斟酌了一下，措辞：“娘娘，咱们在越州的几个堂铺被无赖打砸了。”谢元挑眉：“哦豁，这是崔伯庸的报复。有没有人受伤？堂铺的损失如何？”谢元赶忙询问道：“没有人受伤，就是损失了一些白糖。”郑玉荣眼底闪过愤然，就是这些无赖太过分，抢了堂铺说，还故意围在堂铺周围不肯散去。那些护卫呢？谢元可是派了王府的亲卫呢。郑玉荣有些迟疑。娘娘，那些是萧子修的兵，而萧子修跟王府不是一条心。最关键的是，萧子修去年年底去了京城，这都三四个月了，还没有回来。他不在，那些护卫群龙无首，愈发不服管教。所以，就算没有无赖闹事，他们也起不到护卫的作用。谢元点点头，我知道了。他低头沉吟着，片刻后说道：“这样吧，先把这些唐铺关掉。”郑玉荣一惊：“关掉？为什么啊？”这些糖铺可都是摇钱树，每天靠着白糖和冰糖都能赚到不少钱，在越州不知多少人眼红呢。谢元仿佛看穿了郑玉荣的心思，笑着说：“你也知道，咱们的糖铺遭人眼红，而现在越州的形势不太好，糖铺就暂且关一关吧。”崔伯庸此举应该不只是报复。忽的，谢元想到了什么，又吩咐郑玉荣：“冼家村的工房也暂停制糖，将那几个熟知白糖、冰糖熬制技术的匠人带回来。”暂且安置在庄子上，糖铺并不重要，制糖技术才是核心。娘娘，难道咱们就这么算了？制糖的生意也不做了？郑玉荣有些不甘心。外人不知道越王府的势力，他作为谢元的头号得用之人，还是隐约知道一些。聪慧如他，甚至已经猜到王府里的赫连觉应该不是越王本尊。真正的越王殿下，估计正在外面做着大事情。不说别的，单单是自家王妃训练出来的那几千兵马，就十分可疑。他们去了哪儿？盐场，不，那是对外的说辞。郑玉荣一个字都不信，因为直到现在，盐场都没有任何产出，没有产出也就没有价值，没有价值的产业，哪里需要几千人马来看守？所以
，一定有大事情发生。赫连觉绝非是那等沉迷嗑药的废物，而是胸怀大志的当世英豪。有了赫连觉这样的男主人，他们家王妃又何须这般忍气吞声、委曲求全？暂时不做。谢元重点强调了一下“暂时”两个字。赫连觉给他写的信里已经告诉他，胶州已经顺利拿下，大军不日返程。也就是说，赫连觉已经有了资本，无需再假扮。等他归来的那一天，越王府将会高调的出现在众人面前。崔伯庸根本不足为惧。不过，现在赫连觉以及他的大军还没有回来，谢元要做的就是继续低调，切不可逼得崔伯庸狗急跳墙。只是谢元不想惹事，崔伯庸和郑夫人却咽不下那口恶气，或者说他们舍不下白糖的秘方。娘娘，刺史府送来请柬，三日后郑夫人举办赏春宴，特请您参加。赵锦绣作为谍中谍。混在谢元与郑夫人之间，两方讨好，左右逢源。谢元勾起唇角，眼底却没有丝毫笑意，邀我参加赏春宴，估计又是一场鸿门宴吧。谢元有种不太好的预感，总觉得郑夫人又在搞事情。赵锦绣迟疑了片刻，忽的压低声音，神秘兮兮地说：“娘娘，奴婢找人打听过了，隐约听说这次赏春宴上还有您的一位故人。”故人？谢元微微蹙眉，在越州，他能有什么故人？敌人还差不多。等等。敌人，谢元脑中灵光一闪，依稀冒出一个人影，是他吗？还是他？不可能啊！他们应该还在京城呢。虽然赫连觉走的时候留了后手，但他们不是普通人家，宫里还有贵人赵福，应该不至于沦落到岭南啊。第八十一章，干得漂亮。崔伯庸和郑夫人自以为给谢元准备了一份惊喜，殊不知聪慧如谢元，已经猜到了故人是谁，所以到了赏春宴那日。谢元在宴席上看到了那位满眼仇恨的贵妇时，半点惊愕都没有。他甚至还非常沉稳地问安：“咦，竟是阿婶？一年不见，阿婶怎的也到越州来了？”所谓故人，不是别人，恰是谢元曾经 battle 过的便宜婶娘崔氏。想当初他刚传来，就遭遇到了谢柔以及崔氏这对母女的逼迫威胁。谢元骨子里刚强，又豁得出去，掐准了崔氏的命门，非但没有被胁迫，反而成功坑了崔氏一把。随后又有贺连觉帮忙。谢元顺利拿走了属于自己的嫁妆、赔偿金以及被谢泽崔氏吞并的一半家产。赫连觉还给谢泽夫妇准备了一份大礼，几十号苦主，人证物证俱全。这些人一起涌去大理寺喊冤，光打官司就够谢泽夫妇头疼不已。不过，谢元心里很清楚，谢泽到底窃取了谢家，成为陈俊谢氏的家主，他还勾搭上了宫里的贵人。圣人不管是为了笼络南朝世家，还是受了枕头风的影响，都不会把谢泽怎样，至少不会流放岭南吧。约莫是先去大理寺走走流程，做做样子，待风波平息了，给他换个官职，让他继续做官。赫连觉，孤的王妃，你想啥呢？孤出手会没有杀招，会让谢某这般轻松脱身？谢元不知道赫连觉的心声，不过聪明如他，也慢慢想到了。谢泽为了脱身，狠狠地脱了一层皮呀、啊。如今更是被圣人贬谪到了越州，说是做官，但从三品的六部大员，直接沦落为越州河县的七品县令。啧啧。就这境遇，不比流放好多少呢？最妙的还是何家夫人。没错，如果是正常全选官员，官员可以选择自己赴任，还是携带家眷。朝廷并不会强行命令，谢泽却不一样，给他的调令中明明白白的注明，必须携带家眷。当初谢柔为何悔婚？一来是嫌弃赫连觉被废除，成了皇家弃子；二来就是不想来越州这等蛮荒之地。赫连觉的报复又快又狠，你不是嫌弃孤不愿来越州吗？那姑就偏偏让你来越州，而且相较于尊贵的越王妃，如今的谢柔只是一个小小的七品知县的女儿。不过谢泽到底还有些关系，趁着还没有来越州赴任，匆匆将谢柔嫁给了四皇子。嗯，四皇子的生母崔平是崔夫人的堂姐，也就是谢泽在宫中的贵人。谢柔非常不满，放眼整个京城，谁人不知道四皇子是个蠢货，是被五皇子利用的一杆枪。说句不好听的，四皇子连被废除的赫连觉都不如。赫连觉确实成了废太子，可他还有一张盛世美颜啊！四皇子呢，又蠢又丑。明明他的生母比五皇子的更高贵，可他还是巴巴的跟在五皇子屁股后头，给他当马仔。呸！平白浪费了他的好出身，真真是一块扶不上墙的烂泥。谢柔还想闹腾，却被谢泽狠狠的甩了一巴掌。你还敢挑拣皇子？谢泽不像谢柔，他还有脑子。被赫连觉暗中鼓动的苦主们告到大理寺后，他慢慢也察觉到了不对劲。大理寺卿的态度有问题啊！看向他的时候，又是怜悯，又是恨铁不成钢，仿佛他堂堂谢氏的族长做了什么天怒人怨的蠢事。谢泽的心绪都乱了。
他开始胡思乱想，严重怀疑暗中出手的人不只是贺连觉，或许还有圣人的意思。谢泽意识到这一点，瞬间惊出了一身冷汗，他混沌的大脑也立刻清醒过来。该死，我怎么糊涂了？就像当初谢元那死丫头威胁他时说的那番话，圣人确实废了贺连觉的储君之位，可贺连觉到底是圣人的亲儿子，还做了十几年的太子，圣人对他不可能半点父子亲情都没有。再者，贺连觉被废，不只是他个人的种种罪状。主要还是皇帝与后族的较量，在某种意义上来说，贺连觉是被牵连的炮灰，他被废，多少有些无辜。圣人废除他的时候，约莫是在气头上，所以才会格外冷漠。等事情过去了，心头的那股劲儿散了，圣人对贺连觉的疼惜、怜悯就会慢慢冒出来。而谢泽呢，仗着自己是世家，仗着宫里有贵人，竟敢换新娘，这打的不只是贺连觉的脸，也是没把皇家放在眼里。圣人面不显，心里已经暗暗给谢泽记了一笔。所以，等贺连觉安排的后手闹僵起来，圣人便顺势狠狠惩戒了谢泽一番。官司打了好几个月，谢泽被关押在大理寺的监牢也有小半年，折腾的谢家彻底伤了元气，谢泽更是成了惊弓之鸟。圣人这才算是出了心口的恶气。然后，圣人仁慈的大笔一挥，贬谪谢泽为和县知县，即日何家赴任。贺连觉将一切都算计到了，包括圣人可能会对他生出的那丝父爱。谢元坐在宴席上，屹立的面容上挂着浅浅的微笑。大脑却在疯狂运转，他根据自己在宴席上探听来的消息，以及崔夫人的种种反应，竟大致猜测出了事情的真相。谢泽一家会有如此下场，绝对是贺连觉的手笔。干得漂亮！谢元默默在心底为贺连觉喝彩。当初他虽然没有在谢家吃亏，可原主到底已经香消玉殒。谢元接受了原主的身体，自然也要承担相应的因果。除了好好活着，仔细照看谢珍以及那些中仆，谢元也没有忘了原主的仇。谢元借着整理鬓发的动作，轻轻抚了一下额间，那里原本有个伤痕，是原主被逼替嫁那日谢柔推搡之下，重重磕到柱子留下的。也正是这一次，原主走了，谢柔乃至整个谢家都欠原主一条命。谢元离开谢家的时候，还没有能力为原主报仇，但现在嘛，谢元看向崔夫人，发现崔夫人还在用狠厉的目光盯着自己。如果眼神可以杀人，谢元敢打赌，自己早已被崔夫人的眼神凌迟了。非常好。既然相互怨恨，那么接下来的算计肯定少不了。那咱们就看看到底谁更技高一筹。第八十二章，被气晕了。原来崔夫人与王妃还是自家人呀。郑夫人装作刚知道两人关系的模样，故作欢喜地说道：“哎呀，这可真是太好了！既是自家亲戚，又同在越州，以后可要好好的来往啊。”郑夫人一边夸张的抚掌笑着，一边意有所指的说着：“谢元挑眉，郑夫人，您这是在叫本王妃做事？”谢元不想现在就翻脸，因为贺连觉以及他的大军还没有归来。此时跟刺史府撕破脸，实属不智。一个弄不好，崔伯庸等人就会狗急跳墙。当然，谢元也不怕。贺连觉走的时候还给他留了八百亲卫，这些人是最早的那一批，是绝对的老兵。还有贺连琛，也是经验丰富、作战勇猛的老将。有他们保护，只要崔伯庸没有动用越州大营的兵马来围攻，谢元以及越王府都不会有事儿。再者，崔伯庸也不是傻子，更没有狂背到家。百姓冲击官衙是会被判定为谋逆的乱民，而官员攻打藩王王府更是妥妥的大不敬，是谋逆犯上。就算结了死仇，崔伯庸非要弄死谢元不可，他也不敢明火执仗的来，而是会像过去一样弄个民乱出来。届时，他趁机在暴民中安插人手，趁乱杀掉谢元。就像上任和县知县、隔壁黄州的刺史李靖，以及以往好几位罹难的朝廷官员。谢元飞快地在脑中权衡了一番利弊，然后得出结论：他不怕崔伯庸，更不用去怕郑夫人一个内宅妇人。之前不愿意招惹，也不是因为怕，而是一来嫌麻烦，二来也是对方没有触碰到他的底线。但今天不一样，谢元实在被恶心到了，郑夫人居然把崔氏推了出来。谢元跟谢泽只是远房亲戚，谢泽利用宫中的贵人，趁着谢元亲生父母、弟弟等意外亡故的机会，窃取了整个谢家。谢元更是被谢泽逼着当了替嫁新娘。这些过往。谢元就不信世家女出身，在京中满都是姻亲故旧的郑夫人会不知情，可他还是故意装傻，把崔氏弄到了谢元面前，还张口闭口自家亲戚，这是诚心要给他添堵，要恶心他谢元呢。谢元若是还能忍，那他就真成了人人欺辱的小可怜，而他之前的立威行径也就成了虚张声势的笑话。想到这些，谢元的脸沉了下来，冷冷的看着郑夫人：“本王妃乃圣人亲封的一品诰命，是皇家的心腹。”谢元说着话，不屑的目光上下打量郑夫人。他没有直接说郑夫人亦不是自己的正经长辈，
，二不是超品命妇，根本没有任何资格来教导谢元。这些话，谢元不说，但他的眼神太明显了。轰！郑夫人又羞又恼，她跟着崔伯庸在越州待了好几年，整天都被越州权贵的女眷们吹捧着。她早就把自己当成了越州第一夫人，是越州地界上最尊贵的女人。去年越王妃来了，还被朝廷封了亲王妃的诰命，郑夫人也没有把她当回事。越王都废了，欺贫富贵，越王妃又能尊贵到哪里？而谢元呢，虽然没有曲意讨好，刻意巴结，但他对郑夫人也算客气。郑夫人就误以为谢元识时务，不敢在他面前摆亲王妃的谱，郑夫人便愈发得意，整个人都飘了起来。此刻，谢元却用冷冰冰的话，直接将他从半空中骂了下来。郑夫人如何不羞恼？他涨得满脸通红，嘴唇哆嗦着，却说不出一个字。好半晌，郑夫人才找到自己的声音，恨恨地说道：“王妃，这是何意？我也是一片好心，我。”正是，本王妃宽厚，从来不愿与你计较什么规矩。但本王妃不计较，并不意味着你可以失礼。你是谁？极品的诰命，竟也敢在本王妃面前自称我？谢元强势的说着，他将“仗势欺人”四个字明晃晃的写在了脸上。郑夫人的脸更加红了，几乎要红的发黑。她好歹也是四十岁的人了，是正四品的刺史夫人，娘家、夫家都是高高在上的世家，就算没来岭南之前。在京城，他也是受人追捧的存在。他骄傲，他张扬。然而，这一切却被谢元打了个稀碎。比家氏，荥阳正氏确实是世家，但属于后起之秀。而谢元呢，却出身千年世家陈俊谢氏，属于一等门阀。谢元完胜，比身分。郑夫人只是刺史夫人，而谢元却是一品亲王妃，是皇家的儿媳妇。且最最重要的一点，谢元不是什么其他的王妃，而是越州的越王妃。越州是越王的封地，越王就是这片土地的王。越州的官员及其家眷都是越王的臣属。当然，刺史是朝廷选派的，是圣人的人。但出于礼仪，刺史及其家眷要对越王夫妇恭敬的自称臣妾，而不是像郑夫人这般，竟在谢元面前大咧咧的说什么你啊，我呀、啊。谢元不计较，自然无事。可若是谢元真的上纲上线，郑夫人就是妥妥的失礼。郑夫人自是知礼的。也知道自己不该对越王妃不敬，可凭什么？越王都成了远近闻名的废物，谢氏作为一个依附于越王的女人，她又有什么可尊贵的？慢说，在越州了，就是在京城。嗨嗨，如果在京城的话，郑夫人多少都会收敛些。问题是，这里不是京城啊，这里是越州，是他崔家的地盘。想到这里，郑夫人顿时有了底气，她冷笑两声：“王妃娘娘好大的脾气，好大的气派，怎么，您还要让我下跪？”就算是皇后，也没有这么折辱世家女的道理。好说好说，总比不过郑夫人更尊贵，更有气派。谢元抬手掀了面前的案几，站起身，冷声道：“唐铺的事儿，本王妃记下了；今日的事儿，本王妃也记下了。郑夫人对本王妃如此深情厚意，本王妃更是会牢记在心。今日本王妃有些不舒服，赏春宴就不奉陪了，告辞。”谢元嘴里说的客气，但他的行为是一点都不给郑夫人留余地，撂下狠话。谢元直接拂袖离去。你，你，谢是你。郑夫人张口结舌，根本不相信谢元竟当面翻脸。她一口气没有上来，竟直接晕了过去。第83章被人盯上了，这就被气晕了，真没用。谢元听到身后的动静，顿住脚步，转身看了一眼，正好看到郑夫人昏倒，众贵妇面面相觑的画面。他不屑的勾了勾唇角，没有停留，一甩袖子，大步走了出去。刺史府的宾客。奴婢们都惊呆了，他们从未想过，素来好欺负，哦不是好脾气的谢王妃居然会当场翻脸，而一向耀武扬威的郑夫人竟这般不经打，人家三两句话就把她气得直接绝过去，这这似乎有什么事情跟他们想象中的不太一样啊！缩在人群中的赵锦绣眸光闪烁不停，她在郑夫人和谢王妃之间左右横量，最后她用力咬了咬嘴唇，终于下定了主意。众人经过短暂的惊愕，正愣。这才七手八脚的把郑夫人抬到了里间的床榻上，七嘴八舌的吆喝着叫大夫掐人中，乱哄哄的闹了好一会儿，郑夫人才悠悠转醒。贱人，贱人！郑夫人刚睁开眼，嘴里就不停的骂着。可惜谢元并不在现场，所以他骂的再多，骂的再狠，郑主也听不到。谢元的便宜沈娘崔氏见郑夫人已经将谢元恨到了骨头里，眼底闪过一抹金光。阿元确实不像话。她虽然是王妃，可她也是小辈啊，怎么能跟您这般无礼？崔氏故作气愤地说道。她的话
，成功引起了郑夫人的同仇敌忾。就是啊，我可是谢元母亲那一辈的人。虽然郑家与谢家没有姻亲关系，但郑夫人的年纪、辈分都摆在这里。谢元怎么能？崔氏继续拱火，哎，说来也是惭愧。我虽是阿元的婶娘，却到底出身旁系旁支，终究比不上阿元这嫡支嫡出。我家老爷得罪了越王，被越王派人陷害，好好的三品侍中被贬谪到了越州河县。若是我们还在京城，定不会容许阿元这般冒犯长辈。崔氏絮絮叨叨地说着，他的每一句话听着都像是在帮着谢元解释，实则却是在给他上眼药。郑夫人气羞羞地听着，听到切合心意的话时，还忍不住点点头。忽的，郑夫人不知被哪句话触动了心思，脸色陡然一变：“崔氏，你说你家老爷是被越王陷害？越王已经废了呀，他哪里还有能力余力去害人？”崔氏眼底闪过一抹不悦：“什么崔氏？她也是世家贵女。”嫁入了一等门阀的谢家，就算现在他家老爷的品级不高，可依然是世家。且他与郑夫人的年纪辈分相仿，郑夫人却仗着自己是四品诰命，张口闭口的称呼自己崔氏，真真是目中无人，欺人太甚。只是他现在来到了人家的地盘，还要撺掇郑夫人冲锋陷阵，崔氏这才将这口气忍了下来。他垂下眼睑，眼下眼中的怒火，沉声回答：“是啊，就是越王。”越王不但为虎作伥的帮着阿元抢走了谢家一半的家产，还弄了许多刁民来诬告我家老爷。崔氏说到这里，脑海里忍不住浮现出过去几个月他们一家的遭遇：老爷被关到了大理寺的大牢，亲朋故交们纷纷袖手旁观；他像只无头苍蝇般到处乱撞，却求告无门。为了把老爷救出来，大把大把的往外撒银子，最后终于救出了老爷，却又被何家贬谪越州。那时的崔氏都有些后悔，他们这是在折腾什么？一开始就让谢柔乖乖的嫁给废太子，不就好了吗？如此，他们老爷不会被贬谪，他们谢家的家产也能保住，他们全家更不会苦哈哈的来到这蛮荒之地。绕了一大圈，人得罪了，家财也散的差不多，女儿还是没能攀附上三皇子或是五皇子这些极有潜力的皇子，他们全家还。哎，真真是瞎折腾。但崔氏和谢泽都不是愿意自省的人，他们将自己的种种遭遇全都推到了别人身上。怪女儿不听话，胡闹腾，生生得罪了废太子这个睚眦必报的混账。怪废太子心胸狭隘，不就是换了个新娘吗？又不是悔婚，又何必这般斤斤计较？当然，他们最恨、最责怪的人还是谢元，这个臭丫头，狐假虎威，狮子大开口的索要嫁妆和家产。他还挑唆废太子陷害他们夫妻。如今来到了岭南，这死丫头也没有半点顾忌，依然对他冷脸相待，新仇旧恨。崔氏心底对谢元的怨念简直达到了顶点，正巧看到谢元将郑夫人气得晕厥，郑夫人对谢元恨得咬牙切齿，崔氏瞬间就冒出了一个主意：抢走家产，还教唆刁民诬告。郑夫人眼中闪烁着疑惑，这还是他所熟悉的那个越王吗？明明他亲眼见到越王自暴自弃，天天沉迷饮酒、嗑药，已然成了一滩烂泥，可怎么在崔氏的口中，越王竟这般厉害？别看郑夫人现在一口一个崔氏的叫着对方，郑夫人心里却很明白。崔氏与自己一样，都是世家女，又嫁入门当户对的门阀士族。若仔细对比，崔氏的身份应该比郑夫人更高。崔伯庸只是崔家的一个寻常子弟，而谢泽呢，却是谢家的家主。谢泽原本的官职也是正三品，比崔伯庸的正四品高了一个大阶，三个小等级呢。这样的谢泽，居然是被越王弄得贬谪越州。这话听着怎么那么不真实？郑夫人更是有种做梦的错觉。是啊，越王看着万事不管。其实胸中大有丘壑，崔氏眼底金光闪烁，继续煽动郑夫人。崔氏亲眼见过赫连觉大发神威，所以对于外界的流言，崔氏一个字都不信。什么一蹶不振、自暴自弃，什么沉迷饮酒、疯狂嗑药，全都是假的。谢元那死丫头都能在他们家演戏，故意示弱的哄骗他们夫妻。曾经做了十几年的储君，还跟谢元同流合污的赫连觉，又岂会真的堕落？他们夫妻一定是在扮猪吃老虎，表面示弱。暗中定在筹谋什么？不只是崔氏，就是谢泽也有这样的怀疑。所以，他刚来到河县，就找上了崔伯庸，将自己的猜测全都告诉了崔刺史。第八十四章，试探，随便，起风了。走出刺史府，站在台阶上，谢元感受到了带着潮气的春风。他扭头看了看奢华的刺史府后衙，忍不住低声喟叹了一声：“谢泽夫妇来了，麻烦也就跟着来了。越州本就风起云涌。”有了故人的掺和，一场暴风雨在所难免。谢元知道，谢泽和崔氏定是恨极了自己和贺连觉。他们来到河县，定会与崔伯庸沆瀣一气，算计构陷越王府。
，这也是谢元在赏春宴上跟郑夫人翻脸的重要原因之一。谢泽夫妇是亲眼见到过贺连觉被废后依然威武霸气的人，他们不会轻易相信贺连觉故意营造出来的假象。有了这么两个搅屎棍，贺连觉很难继续伪装下去。正巧贺连觉那边也有了底气，冥冥之中一切似乎都有定数呢。贺连校尉，谢元轻轻吐出一口气，朗声喊道：“臣在。”贺连琛答应一声，整个人如同标枪一般站在了谢元面前。自即日起，加强对王府月牙镇的防卫。谢元一边说着，一边意有所指的看了眼身后的刺史府，要起风了。贺连琛心下一凛，他不是傻子，当然能够听得出自家王妃的言外之意。是，臣谨遵命。贺连琛抱拳，恭敬的行礼。另外，再招收些新兵吧。春天了，东南风来了，盐场那边也要投入生产了。谢元缓步走向牛车，边走边说：“唐铺的生意太扎眼，他现在又得罪了刺史府。崔家第一个要开刀的就是唐铺。谢元原本就想暂时收拢唐铺的生意，这会儿有了这个契机，他索性暂时关停，让崔伯庸和郑夫人无处下口。而腾出来的时间和人手，正好可以转过来投入到盐场。盐才是真正关系到国计民生的东西，可以长长久久的做下去，并且利润也不会太低。他懂得晒盐法。”还熟悉提纯工艺，不费柴，不费人，还不用什么铁锅，只需一些必要的人手，几乎没有什么成本，利润却非常丰厚。说句一本万利都不为过。崔刺史给越王府划分了那么多的海滩滩地，谢元就要用这些土地创造出让崔伯庸夫妇羡慕嫉妒的巨大价值。是，贺连琛不知道盐场的秘密，但贺连觉离开王府的时候，曾经对他说过：“王府诸事皆听王妃吩咐。”再者，从京城一路来到岭南，又在越州扎下根来。贺连琛亲眼看到了自家王妃的聪慧与能干，可以说王爷能够顺利的神隐，并在最短时间内建立起了属于自己的军事力量，全靠王妃娘娘。在贺连琛诸多暗卫的心目中，王妃就是自己的女主人，她的地位与威望仅次于王爷。王爷不在，就该听王妃的。所以，哪怕贺连觉暂时不明白王妃娘娘的意图，也会乖乖服从。走吧，咱们回王府。谢元安排完这些，便上了牛车。贺连琛率领两队护卫，紧紧保护在两侧。刺史府外的差役原本还有些跃跃欲试，但看到凯明贾亮军纪整肃的王府亲卫，瞬间就被吓到了。他们退缩回去，眼睁睁看着谢元坐着牛车，大摇大摆地出了刺史府后街。王妃娘娘，越州所有的堂铺都关了。郑玉荣沉声回禀着，他眼底有明显的心疼。哎，那可都是钱啊！还有显家村工房的匠人们，连同家眷一起带回了月牙镇。经过几个月的发展，王府所在的月牙镇已经成了王府的地盘。镇子上的居民，要么是王府亲卫的家眷，要么就是依附于王府的商贾或是佃农。王府亲卫除了在王府护卫，还会在镇子上巡逻，所以整个小镇彻底掌控在越王府的手里，把需要保护的制糖匠人安置在月牙镇，最是安全不过。谢元满意的点点头，很好。对了，我让你准备的东西都准备齐全了吗？接下来的重点还是晒盐。晒盐简单，但将粗盐过滤、提纯等也需要工具、工艺。这些，谢元提前画了图纸，让郑玉荣寻找匠人制作。已经准备妥当了。郑玉荣赶忙点头。他不知道那些东西的作用，但王妃的吩咐，他会一丝不苟地完成。很好，你果然最稳妥。谢元对郑玉荣这个助理真的非常满意，都是王妃器重，给了奴婢表现的机会。郑玉荣说这话，不只是吹捧，更多的还是发自内心。他是真心感激王妃娘娘，王妃娘娘不但救了自己以及全家，还给了他施展才华的舞台。如果没有王妃娘娘，他早已成为被人践踏的残花，甚至被凌虐致死。哪里有今日的富贵体面，志得意满？王妃娘娘不只是他的救命恩人，更是他的伯乐明主。好了，不说这些了，你再多注意些王府的日常琐事，比如粮食、肉蛋的供应。我可是得罪了越州的地头蛇呢。谢元摆摆手，打断了郑玉荣的煽情时刻。继续开始谈正事，王妃娘娘，您的意思是？郑玉荣睁大眼睛，有些不敢置信，不能够吧？咱们可是越王府，崔伯庸夫妇竟敢真的如此狂呗？月牙镇不在县城，而是毕竟偏僻的小渔村。如果有人故意切断淡水、粮食等供应，将这里弄成孤岛，越王府上下还真有可能被活活困死。我刚才不是说了吗？人家可是越州的地头蛇，既然是土皇帝，自然嚣张跋扈，狂妄自意。谢元先是杀了崔伯庸的狗腿子，又在刺史府掀了桌子，唯我独尊惯了的崔伯庸夫妇定不会轻饶。切断日常所需的供应
，把月牙镇变成孤立无援的孤岛，在崔伯庸夫妇看来，不过是略施惩戒，是他们的基本操作。反正，在他们眼中，就从来没把越王府当一回事儿。且，崔伯庸身边还有谢泽夫妇，有了谢泽和崔氏的挑唆，崔伯庸估计也会怀疑越王府是不是在扮猪吃老虎，稍稍动点手段，不但进行了惩戒，也是一种试探。谢元勾起唇角，冷笑道：“试探，随便。”越王府再不会忍气吞声。第八十五章赔钱，好个谢氏，真真狂妄！崔伯庸回到后衙，看到了被气晕厥过去的郑夫人，他怒不可遏，真当养了些护卫就能在越州为所欲为？崔伯庸在卧室里转了一圈，冷笑道：“有时候人多可不一定是好事，比如若是没有了淡水，食物供给人越多，麻烦也越大。”来人，传我的命令，不许人跟越王府做生意！哼！本刺史倒要看看，没有本刺史的命令，谢氏能不能买到一粒米、一两肉、一颗蛋？崔伯庸眼底闪烁着寒光，他说出的话更是阴狠十足。原本还在床榻上被气得没精打采的郑夫人，听到丈夫的这番话，顿时来了精神。对，老爷说的对，就是要困死越王府，要让谢氏知道，在越州地界上，谁才是真正的主人。郑夫人翻身坐起来，恨恨地说：“还有酒和五蛋散，也要给越王府断了。”贺连觉可是酒鬼、嗑药鬼，这样的人是没有理智、自尊可言的。若是给他断了供给，哼，他能轻饶了谢氏？而且，郑夫人心里还有个猜测，老爷，我总觉得不对劲。您可能已经知道了，新来的河县知县谢泽，就是被贺连觉亲手弄到了这里，被废了，还能把三品大员贬谪至岭南，当个七品小知县，这已经非常凶残，非常厉害了。这样的人会真的变成废物？崔伯庸眸光闪烁。好巧，他也不信。嗯，崔伯庸应了一声：“夫人，这法子极好，断了贺连觉的酒和五蛋散，好好的试探试探，到底是扮猪吃老虎，还是真的烂泥不上墙，一试便知。正巧我在越王府还安插了人，就让赵锦绣那件璧，仔细去瞧一瞧。”郑夫人有了报复谢氏的法子，被气晕的羞愤一扫而光，她开始满眼期待的在脑海里幻想：被切断了淡水、食材等供应，谢元不但有自己饿肚子的危机。还要想方设法的去安抚王府上下几百口人。贺连觉那边若真是酒鬼、嗑药鬼，没了酒和药，他定会发狂发癫，跟谢元闹个没完。谢元再强横，也是个依附于男人的女人。若那些男人都不愿继续听命于他，哼，他的下场绝不会好到哪里。王妃娘娘，您果然料事如神。郑玉荣急匆匆的从外面进来，他的脸上极有愤怒，也有隐藏不住的敬佩。就听他说道。那些给咱们王府供货的粮商、菜农等，都派人来送了消息，说是从即日起，他们无法再给咱们送货。说到这里，郑玉容忍不住冷哼：“他们好大的胆子，违约不说，还故意说些酸话挤兑人，话里话外都透着不能怪他们，是咱们王府得罪了刺史府的意思。”我呸！他们分明就是跟刺史府相互勾结，故意为难咱们。郑玉荣虽然早就得到了谢元的提点，已经有了心理准备，但他想到那些粮商的嘴脸，还是忍不住生气。欺软怕硬，当他们越王府好欺负呢。违约可以，但违约金要给。谢元早就猜到会有这么一出，所以当初选择合作粮商的时候，特意写了契约，并规定了具体的赔偿金额。他淡淡的说道：“越王府不会仗势欺人，却也不会任人欺辱。如果他们无法履约，那就赔钱。若连赔钱都不肯，哼！后头的话，谢元没说，也不用说。”郑玉荣瞬间领悟：“是，奴婢明白。王府可是……”还有八百亲卫呢，如果那些粮、菜、肉等物资的供货商无法供货，王府不能用武力相要挟。可若是那些人违约在前，却又不肯赔偿，就不能怪王府以武服人喽。这件事，越王府占着理儿，官司就算打到京城，越王府也不怕。赔偿金，几个粮商愣住了，他们只是得了刺史府的命令，不准再跟越王府做生意。可可没人告诉他们还要赔钱啊，不是说他们不知道违约要付违约金。只是在越州地界上，他们习惯了听从刺史府的命令，他们便有种感觉，只要刺史府做了决定，越州上下都要服从，越王府应该也不能例外啊。刺史府想要收拾越王府，越王妃乖乖听话不就好了？他再跑去跟郑夫人好好赔礼道歉，好好的求一求，再赔点银子，事情不就过去了？如此，他们这些供货商也能继续给越王府供货，越王府也不用担心会断粮。两方哦不是三方都满意，是皆大欢喜啊。谢元，谁跟你皆大欢喜？你们帮着刺史府要骑在我脖子上拉屎拉尿，我非但不能反抗，还要赔笑脸、赔银子。
这是什么狗屁道理？谢元从来都不是被人打了左脸再把右脸伸过去的人，他推崇的是恩怨分明、快意恩仇。刺史府想要欺负他，他就直接把刺史府掀翻。那些供货商想要为虎作伥，那就要做好付出代价的准备。赔偿金合理合法，必须支付。是啊，我们王妃体恤你们不能供货，但你们也要有起码的契约精神。做生意嘛，诚信为本，不能履约就要讨违约金。郑玉荣冷眼看着这些商贾。故意装腔作势的说道：“供货商们面面相觑，他们心底纷纷冒出不好的感觉。”几人疯狂用眼神交流。那什么，跟越王府签订的契约是什么来着？好像有违约金这一项。等等，我仔细想想。哦，有了，供货契约上有注明，如果因为商家原因不能及时供货，要赔付货品金额的十倍做补偿。十倍！我的天！我们粮铺每个月要给越王府提供卖价一千贯的稻米、豆、粟等粮食。十倍赔偿就是一万贯，一万贯啊！这是多大的一笔钱？肉铺的东家也苦着脸，他们的赔偿金更多。越王府每个月采购的猪肉、羊肉、鸡肉等等肉类，最少的时候也要两千多贯，多的时候则高达五六千贯。十倍赔偿，他们几乎要把老底儿都赔掉啊！第八十六章，傻眼了吧？大管家，这可如何是好？是啊，是啊，十倍赔偿，我们我们赔不起啊！要不还是算了吧。几个供货商赶忙又跑到了刺史府，找到崔家的管事，好一通的诉苦。他们个个苦着脸，满眼哀求。他们只是小人物啊，刺史府和越王府，哪个他们都惹不起。算了，什么算了？你们难道想要违抗刺史大人的命令？大管家的脸瞬间冷了下来，目光不善的扫过几人。是，大管家冷笑出声，心疼了，害怕了，想两不得罪，左右逢源。都是一群见风使舵的小人，有好处个个争抢，没有好处又全都成了缩头乌龟，冤枉！大管家，我们冤枉啊！是啊，我们心里只有刺史大人，也只听刺史府的命令。对，对对，我们在越州常年受刺史府的庇护，哪里会分不清敌友、轻重？几人慌忙摇头，他们都在越州地界上讨生活，根本不敢得罪刺史府。只是越王府那边不肯松口，要么继续供货，要么就十倍赔偿。还请大管家帮我等在刺史大人面前说说好话。我们都是小本经营，十倍的赔偿金着实掏不出来。求大管家可怜可怜我们吧！几人拼命的哀求着，他们真的不想成为刺史府与越王府之间的炮灰。哼，什么赔不起？我看你们是舍不得吧？嘴上说感激我们大人，却不肯帮大人解忧。大管家满眼不屑，看几人的目光仿佛在看一群小人。几个供货商，对我们卑鄙，我们是小人。你特娘的高贵！那你来给我们掏赔偿金啊！啥也不做，只是动动嘴皮子，就让我们丢掉越王府这么一个大客户，如今还要连累我们巨额赔付。几人极力隐藏情绪，可他们太悲愤了，脸上多多少少就带出了一些。大管家又不是瞎子、傻子，自然看到了几人的表情，他忍不住一声冷哼：“怎么，嫌我们刺史府连累你们了？”不等几个供货商诚惶诚恐的赔罪，大管家继续说：“这些年，你们靠着刺史府在越州把生意做得风生水起。”大把赚银子的时候，怎么不嫌弃刺史府？只想跟着刺史府吃肉，却不想帮刺史府出力。天底下哪有这么便宜的事儿？没有，没有，我们没有。几人疯狂摇头，他们不想赔越王府的钱，可他们更不敢得罪刺史府啊。那什么，大管家，您就不能想想办法，让让越王府不要逼着我们赔钱？几人还是不死心，彼此交换了一番眼神。其中一人小心翼翼地说道：“你们让我来想办法。”大管家的脸色愈发难看了。刺史府确实不把越王府放在眼里，但对方到底是王府。崔伯庸可以用计谋，却不能明火执仗的打压、欺辱。比如暗中鼓动供货商给越王府断货，生生困死王府上下。这种事儿，就算闹出来，也是人家商人自己不愿意，跟刺史府没有关系。李儿，在刺史府这边，偏偏越王府是个奸诈地，居然想用赔偿金这一招反杀供货商。他的这波操作呢？也合情合法，刺史府不能轻易干涉，否则李儿就跑到越王府那一边了。这是两方的博弈，几个中间商是棋子，他们若是退缩，刺史府就输了。大管家自是不允许他们这般。哼，你们大把大把赚银子的时候，怎么不说让我来帮你们想办法花掉？大管家不愿跟这些人废话，我就问你们一句话：你们到底愿不愿意为大人解忧？几个供货商，你看看我，我看看你，满脸的纠结与迟疑。哼。大管家又是一记冷哼，几人的心全都一阵哆嗦。
他们知道大管家这是怒了。而刺史府的态度也非常鲜明，就是要让他们打冲锋。如果他们退缩了，确实可以不用赔付违约金，可他们家的生意日后也别想在越州做下去。咬了咬牙，几人相互点了点头：“小人愿意。”十倍的赔偿金全都一文不少的赔付了。郑玉荣进来的时候。身后跟着几个粗壮的丫鬟，他们抬着几口大箱子，箱子里便是供货商们赔付的铜钱。谢元看到后忍不住笑了，不错，又赚了一笔呢。可不是，说起来还真要谢谢刺师傅。郑玉荣也是笑容灿烂，平白得了这么多钱，可不是刺师傅的功劳，否则那些商贾估计还要犹豫、拖欠，不停的跟越王府纠缠。哪像现在这般痛快？赵锦绣站在门外廊下。听到郑玉荣和谢元的这番对话，禁不住心生疑惑。供货商确实赔付了赔偿金，可王府不缺钱，缺的是粮食、肉蛋、果蔬等供应啊。经过几个月的发展，王府除了八百亲卫，还有小厮、丫鬟、杂役等等下人，这些人加起来也有一两百人。整个越王府少说也有一千号人，这么多人每天吃喝嚼用的物资可不是小数目。没有供货商，只靠周围几个小村子的供应根本就不够。人家赔了钱。不再给王府供货，而其他的供货商，刺史府也打了招呼，断不会把东西卖给王府。王府一千多号人，吃什么，喝什么？月牙镇倒是离大海不远，可可也不能天天吃海鲜吧？如此紧急情况，谢元却半点都不着急。现在还因为拿到了巨额赔偿金而高兴不已。谢元不是短视的人，他这般轻松，定是早有准备。难道这一次刺史府的出击，根本就不会伤害到越王府的半点利益？赵锦绣心里存着疑惑，便开始有意识地跟谢元身边的丫鬟们套话：“如意姐姐，我听说给咱们王府送粮食的粮商没法再给王府送粮食了，那可怎么办？咱们这些奴婢还能忍一忍？王妃娘娘和谢小少爷如何能忍？哦，对了，还有王爷，他虽然更痴迷吃酒，可饭也不能不吃啊。”赵锦绣絮絮叨叨地问着，一脸的关切。如意忍着心底的暗骂，面上丝毫没有表露出来，她随意地回了一句。谁说咱们王府要断粮了？王妃早就防着那些奸商使坏，提前做了准备。你呀、啊，就把心放回肚子里吧。慢说一天两天，就是三五个月，咱们王府也不缺吃的。赵锦绣有些傻眼。第八十七章，试试就试试，不可能，这不可能。自己辛辛苦苦想出来的毒计，原本以为可以弄得敌人求生不得、求死不能，结果呢，人家早就有准备，半点都没有受到影响。自己的预判被别人预判到了。这是种怎样的憋屈与愤懑？崔伯庸涨红了脸，恼羞成怒地喊道：“哼，提前备粮，还三五个月不愁吃喝，这是哄人呐！吹牛，一定是在吹牛。”谢是一个妇道人家，他就算有点小聪明，但现实就摆在这里。他去哪儿弄来这么多的粮食？对，我也觉得谢氏再故意嘴硬，他心里早就怕了，可为了面子，这才硬撑。郑夫人不愧是崔伯庸的妻子，两人的想法惊人的一致。退一万步讲，谢氏确实准备了点粮食，但酒和五蛋散呢？郑夫人眼底闪烁着恶毒的光芒，这些可不是普通的粮食，不是有钱就能买到的。这话虽然略显刻薄，又瞧不起越王府的意思，却也是实话。朝廷为了遏制权贵们糟蹋粮食，便下了禁酒令，不许酿酒，更不许卖酒。也就是四崔伯庸这样的边疆土皇帝，才敢仗着天高皇帝远，私自捣鼓这些酒水。还有五蛋散，也不是寻常人家能够弄来的。越王府啊，听着高贵，实则上不得台面。郑夫人打从心底里就瞧不上，哪怕有谢泽崔氏的提醒挑唆，她也顶多就是怀疑一二，却不会真的信了。夫人说的是，崔伯庸与郑夫人的想法有重叠了，而且酒和五旦散才是真正能够达到试探目的的东西。来人，传令下去，越州上下严格推行朝廷的禁酒令。崔伯庸扬声喊道：“还有五旦散，也不许私人买卖，他要好好看看。”赫连觉纳斯到底是真颓废了，还是在故意演戏？王妃娘娘，崔刺史下了命令，不许任何人以任何形式向王府提供酒和五蛋散。赵锦绣果然没有辜负自己双料间谍的身份，从刺史府回来，他就颠颠的跑到了谢元跟前，一五一十的将崔伯庸夫妇的算计说了出来。他一边说，还一边觑着谢元的脸色。王妃娘娘，这可怎么办？没了酒和药，殿下他会发疯的。赵锦绣还没有对赫连觉彻底死心，这几个月里，赵锦绣还是会偶尔跑去主院探望赫连觉。只可惜他的越王殿下愈发疯了，蓬头垢面，疯疯癫癫，除了吃酒就是嗑药。他还暴虐成性，动不动就用酒坛子、酒杯砸人。
。有好几次，赵锦绣想要在赫连觉面前展现她的温柔、体贴与美丽，刚靠近对方两步，就迎头一个东西砸来，赵锦绣慌忙闪躲，这才没有被砸到。即便如此，那些碎瓷片也险些弄伤他的脚。赵锦绣被吓得花容失色，赫连觉宛若谪仙的美好滤镜也在他一次又一次的发狂中破碎。赵锦绣几乎都能听到自己心碎的声音。呜、哦、呜，如果越王殿下不发疯。她依然是个身份尊贵、容貌俊美的贵公子啊！做她的女人，哪怕只是个卑贱的硬妾，也好过那些平头百姓或是土鳖暴发户。然而，越王真的废了。赵锦绣不愿面对这个事实，却又不得不面对。好个崔家，欺人太甚！谢元故作恼怒的一拍桌子，恨恨的骂道：“不许粮商卖粮食给王府也就算了，居然还想断了酒喝五担散！他们，他们这是想要王爷的命啊！”谢元卖力的表演着，心里却在叹息。赫连觉一日不回来，这戏码就一日不能停。不只是他，就是在院子里假扮赫连觉的那位，估计也在满心期盼着赫连觉的归期。太过分了，他们真是太过分了！谢元暗自嘀咕着，却没有耽误了表演。他还嫌拍桌子不够，腾的一声站起来，焦躁的在屋子里转来转去。不行，不能让他们得逞。王爷那儿的功绩不能断。谢元仿佛急中生智，忽地顿住脚步。有了，刺史府不许卖给王府酒水，我们可以自己酿啊。对，自己酿，我们又不缺粮食，也不缺匠人。谢元絮絮叨叨的说着，赵锦绣眸光闪烁，他在暗自揣摩这件事要不要告诉郑夫人。他有种预感，越王府和刺史府的较量已经达到了白热化的地步，两方各种明争暗斗，依然是要撕破脸的节奏。赵锦绣夹在越王府和刺史府之间，左右逢源，两边出卖。现在是没有问题，但赵锦绣心里很清楚，总有一日，他必定要在这两方势力中选择一个。选对了，他之前的出卖便是忍辱负重；选错了，那么他就是可耻的墙头草，估计要跟着失败的那一方一起丢掉性命。赵锦绣的心绪纠结起来。谢元用眼角的余光瞥了赵锦绣一记，继续说道：“正好我把唐仆关了，至唐公房的匠人也都接了回来，索性就让他们试着酿酒吧，再想个办法，去县里的粮铺收购些粮食。那些粮铺到底还是要做生意的，不卖给我，难道还不能卖给其他人？”只要我找的那些人不打着越王府的旗号，粮铺的伙计还能一一辨认。谢元故意小声地说着，赵锦绣的耳朵不停地动啊动，他将谢元的喃喃自语全都听了进去。好啊，好个奸诈的谢氏，居然想让人乔装打扮去偷偷买粮食，他还想酿酒，公然违抗朝廷的禁令。郑夫人是典型的双标，只许州官放火，不许百姓点灯的那种。他家可以酿酒，可以高价售卖，但绝对不允许越州的其他权贵染指。越王府尤其不行，他们还想用酒水去试探。哦，不是掐越王府的脖子呢，怎么能让越王府轻易得逞？来人，传令下去，越州所有的粮铺都不能进行大数量的交易。这样也不行，谢氏最是狡诈，万一他再想出其他的办法呢？什么？限购？就像之前越王府的糖铺一般？嗯，这倒是个好主意。好，每个人每天都只能买一担粮食。郑夫人和崔伯庸。果然钻进了谢元给他们布置的陷阱。第八十八章，王妃娘娘的杀招。刺史府有了新的禁令，越州上下极力推行。但这种事儿经过层层传递，很容易就变了味儿。哪怕是在府城的河县，等禁令传到最底层的粮铺时，也已经变了模样。不许卖粮，要把粮食拿来酿酒。各大粮铺的东家掌柜虽然不理解，也不情愿，却不敢违抗刺史府。他们只得捏着鼻子，要么在店铺门口悬挂牌子。著名每天只需买定量的一点点粮食，要么索性关了铺子。他们却忘了，粮食是百姓最关注的事儿。他们不经意的一个小动作，可能就会引起百姓的恐慌。什么？城里的粮铺都不卖粮食了？对，我也听说了，说是要拿去酿酒。哎呀，这不是逼咱们去死吗？田被占了重甘蔗，今年的收成本来就少，如今更是连粮铺都不卖粮食了。不对啊，朝廷不是不许拿粮食造酒？我觉得。酿酒只是个借口，哼！那群奸商就是想囤积居奇。没错，没错，他们一定是知道今年农户们都种了甘蔗，粮食短缺，他们才提前囤粮。天哪！难道他们想等到越州没了粮食，就故意哄抬粮价？坊间的百姓们议论纷纷，更有自诩聪明的人看破了奸商的诡计。不行，要赶紧囤粮，不能等到奸商们把粮价抬高，到时候同样的铜钱却只能买到少了一半，甚至是更少的粮食。百姓们开始争相跑去粮铺卖粮食，粮铺我们不能卖啊！四十府有禁令。然而事情就是这样，他。
他们越是不卖，就越是印证了许多百姓的猜测。百姓们愈发疯狂，明明还没有出现粮食危机，形势却紧张起来。百姓们也开始乱了，那些被夺去良田、被欺凌的农户也都纷纷跑来凑热闹。更有被侵占了地盘的里人，跟几大当地的豪族勾连，开始在越州各处煽风点火。一时间，越州竟呈现出一种黑云压城、风雨欲来的紧张氛围。这不是谢元的歪打正着。而是早就积怨已久的矛盾，仿佛被唤醒的火山爆发，只在刹那间。谢元无意间弄出来的粮食危机，不过是一个小小的导火索，一个小小的火苗，轰的一下，竟真引爆了越州埋藏已久的地雷。越州乱了，河县开始出现百姓围堵粮铺的紧张情况。卖粮，不许奸商囤积居奇，快开仓卖粮！我们要吃饭，我们不想被饿死。天杀的奸商啊，明明有粮食，宁肯拿去酿酒，也不卖给我们。人都有从众心理，看到有人围攻粮铺，许多人也就跟着来。再加上粮食本来就是极重要的东西，听到粮铺不卖粮，哪怕自家还有存粮，也忍不住想要再买些。手里有粮，心里不慌吗？于是围在粮铺周围的人越来越多，距离激化矛盾也只有一个小小的契机。契机来了，崔伯庸听说有刁民围攻粮铺，顿时大怒。一来，这些粮铺都有他家的股份，四舍五入就都是自家的买卖。自家的铺子被围了，崔伯庸岂能不生气？二来，崔伯庸在越州唯我独尊惯了，早就把百姓当成了自家奴婢。现在这些奴婢却不听话了，居然跑来闹事，这让高高在上的崔刺史如何能忍？刁民，都是一群刁民！崔伯庸没好气的骂着，难怪都说穷山恶水出刁民。越州这破地方，刁民格外多。来人，派些衙役过去。哼，本刺史倒要看看，他们难道还真敢造反？十几个膀大腰圆、凶神恶煞的差役赶到了粮铺，围观的百姓们看到官差，先是本能的畏惧，紧接着他们有种被当做草芥的羞愤。这些当官的果然没把咱们老百姓当人看啊！就是就是，他们要干什么？官商勾结，偏袒奸商。好啊，狗官这是不给咱们留活路啊！隔壁的黄州前几年就有个狗官，又是抢夺民田，又是打杀百姓的，咱们跟他拼了！岭南偏僻，当地的土族还是部落的形式。民风格外彪悍，又有一些居心叵测的野心家恶意挑唆辽人，李人闹事，百姓冲突不断，朝廷的公信力也一降再降。大周朝是新朝，统一南北不过是几年的功夫，朝廷上下忙着平定天下，稳固朝堂，改革吏治，选拔人才等等等等，朝廷与世家各种角逐，并极力争抢地盘。只是他们关注的都是京城、江南等繁华富庶之地，四岭南这样的偏远蛮荒的地方。根本没有人太过在意，圣人倒是想稳定南疆，但精力有限。就目前而言，他的重心还是在朝堂、岭南，暂时就顾不得上了。这里仿佛成了画外之地，给了某些野心家兴风作浪的机会。谢元暗暗握紧拳头，这一次的民乱，他不是主导者，却也跟他有些关系。一旦民乱发生，肯定会有无辜百姓受到波及。但长痛不如短痛，岭南想要彻底稳定下来，就需要有一场变动。周长史，情况有些不对啊。咱们王府被切断了供给，有些人是想困死我们，他们要干什么？谋逆不成？我确实拿到了崔伯庸的一些罪证，可他也不用这么急着杀人灭口吧？谢元找来王府长史周文成，满脸担忧的说道。周文成心中一凛，其实他也查到了一些崔某人的不法事。前些日子，周文成就写了密折，连同证据一起送往京城。算着时间，那些东西已经送到了御前。但就算圣人知道崔伯庸贪赃枉法。形势暴虐，欺压良民又如何？越州已经是岭南了，还要把崔伯庸贬谪到哪里？死罪肯定不可能死罪的。崔某人是世家子，如今圣人在朝堂上跟世家明争暗斗，好不容易在世家的家基中稍稍占据了优势，推行科举选士。世家无奈退让，圣人却不好再挑衅世家，所以就算崔伯庸罪大恶极，圣人也不能真的将他所拿进京抄家灭族，只是贪腐而已，又没有造反。谢元。谁说没有造反？再说了，逼反良民，罪名也不小呢。第八十九章，他心动了。逼反良民，应该不至于吧？周文成心里在打鼓，脸上却还是极力做出镇定的模样。他说这话，不知道是在为崔伯庸辩驳，还是在说服自己。崔刺史好歹也是世家出身的朝廷官员，即便做不到爱民如子，也不能是百姓如草芥啊。只是这话，周文成说着说着，自己都底气不足。他不是真的相信崔伯庸的操守。而是心存幻想，谢元却不会像周文成这般天真，更不会自欺欺人。他嗤笑一声：“周长史，你也说了
，崔某人出身世家，谢元故意加重了“世家”两个字的读音，强调意味十足。在朝代更迭的当下，不管是南朝还是北朝，每隔个三五十年都能换个皇帝，而世家呢，却几百年屹立不倒。不是世家有多么的不可战胜，而是他们族中子弟只有一个概念：家族传承。什么天下百姓，什么王朝君主，世家子们统统都不在乎。他们对于皇权没有太多的尊重。对于百姓也没有太多的悲悯，他们的所思所作只是为了保护自身家族的利益。要是能够让自家家族发展，他们甚至可以暗中搞事情，颠覆一个王朝。崔伯庸就是典型的世家子，他在越州这几年想到的只是家族利益，而非什么朝廷法度、黎民百姓。谢元穿越的这具身体也是标准的世家女。通过原主的记忆，谢元了解到了原主接受的教育，所以他非常清楚世家的准则、行事风格等等，所以。他太清楚崔伯庸的底细了，我也不是故意造谣，污蔑崔刺史。谢元见周文成被自己的话给噎住了，没有继续冷嘲热讽，而是缓和了语气。他悠悠地说道：“周长史，你来到越州也有快一年的时间，想必也知道了许多事。别的不说，单单是上任和县知县以及隔壁黄州刺史，他们都是怎么死的？”周文成蠕动了一下嘴唇，“死于民乱”几个字就在嘴边，他却说不出来。谢元的眼神太明亮了，周文成在这样的目光之下。根本做不到自欺欺人，死于民乱。周文成没说话，谢元就替他说了出来。只是提到这一段，谢元又忍不住的嘲讽：“哈，真是滑天下之大稽。”他看向周文成、周长史，这种鬼话你信吗？且不说那民乱是如何形成的，只接连有朝廷命官被杀害，就足以表明崔某人以及岭南某些官员的渎职。所谓民乱，分明就是崔伯庸等权贵为了自家的利益亲手炮制出来的。朝廷派来的官员不愿和他们同流合污，于是就死于民乱。我这个越王妃察觉到越州刺史有贪墨、渎职的嫌疑，暗中命人搜罗证据，于是何县又有了民乱。谢元说了一大堆，话锋一转，将话题扯到了自己身上。他看向周文成，目光灼灼：“周长史，您不是小孩子，更不是傻子。这些情况，我一个妇道人家都能看出端倪，我不信您会看不出来。”周文成张了张嘴，最后却化作一丝苦笑。他挫败地点了点头。越州乃至岭南的问题，他当然看出来了，否则也不会一道接着一道地往京城送密折。可天高皇帝远啊！岭南在五岭之南，地处蛮荒，交通不便。大周朝又是新朝初建，百废待兴，圣人一时间真的顾不上岭南。只要岭南诸州郡的官员没有扯旗造反，只要他们还愿意臣服大周朝，朝廷就暂时不会太过计较。崔伯庸等人估计也是看穿了这些，才会这般肆无忌惮。周文成也早就想到了，但他曾经是御史，又肩负着监管越王府的责任，这才忍不住的给圣人写密折。哪怕他知道这些并没有用，至少在现在，圣人还不想分出精力来整治岭南。将来或许有一天，圣人想要动手了，那些密折和证据才能起到一定的作用。想到这些，周文成的激愤瞬间被湮灭了，他整个人都有些颓败。谢元一直盯着周文成的反应，见他这副模样，便知道对方的想法。很好。铺垫已经做好了，也让周文成深刻认识到了崔伯庸等越州官员的嚣张。他日赫联觉带兵杀回来，平定了越州乃至岭南的民乱，便有了良好的舆论基础。越王殿下可不是要谋逆，或是仗势欺人，他是在维护朝廷的法度与威仪，是在斩杀逼反良民的狗官、贪官。越王殿下才是正义的使者，是为民做主、为朝廷扬威的大好人。阿嚏，阿嚏，阿嚏。率领三万大军在山林里急行军的贺连觉，忍不住接连打了三个喷嚏。殿下，您没事吧？李立志穿着胡服，骑马跟在贺连觉身边。他关切地问了一句，眼底的柔情蜜意丝毫都没有遮掩的意思。无妨。贺连觉随意地应了一声，脑中却想起谢元开玩笑的那句话：“姨妈二响三惦记。”打个喷嚏而已，谢元却总能说出一些贺连觉从未听过的话。三惦记？嗯，刚才孤打了三个喷嚏。是不是表明有人在惦记孤？而那个有人，除了孤的王妃，应该没有旁人了吧？离开越州已经有半年的时间，贺连觉的身后有谢元做后勤，他完全没有后顾之忧。他以战养战，从越州杀到黄州、胶州，靠着谢元给的练兵之法，贺连觉麾下的兵马彪悍又令行禁止，如同神兵般将敌军杀得溃败不已。还有谢元提供的酒精，将士们受了伤，及时消炎，并没有出现重伤不治的情况。另外，谢元提出的招兵之法，也让贺连觉迅速招收到充足的兵马。去的时候，贺连觉只有五千人，而回来的时候，他已经有了三万精兵。可以说，谢元并不在贺连觉身边，可他的影响却无处不在。
。在赫连觉征战的这几个月里，他对谢元的思念愈发强烈。赫连觉自己没有察觉，但他已经习惯性的依赖谢元，信任谢元，把他当成了生命中最重要的人。第九十章，到底是谁在搞阴谋？谢元知道赫连觉要回来了，却不知道他具体的归期。他此刻还在跟周文成谈事情。周长史现在不单单是要担心崔伯庸故意制造民乱。崔伯庸已经不是第一次逼反梁明了，他早就习惯了利用民乱而达到自己的目的。谢元提前布局，暗中推波助澜，为的就是帮贺连觉做好舆论基础。周文成便是证人，他会向朝廷禀明事实：越王不是恶意造反，而是越州刺史崔伯庸狼子野心，欺人太甚。另外，同样都是割据地方，与其纵容像崔伯庸这样的世家子，还不如让越王这样的皇子上位呢。不管怎么说，贺连觉都姓贺连。就算将来他在越州闹独立，也没有便宜了外姓人。越州依然是赫连皇族的人在掌管。当然了，赫连绝不会闹独立，他只是以越州为根据地。将来他还要……嗨嗨，不可说，不可说啊！未来怎样？现在还不能提前暴露。谢元作为赫连觉的合伙人，最是了解他的心思和筹谋，所以在赫连觉外出征战的日子里，谢元努力在大后方做配合。这一次的越州民乱，就是赫连觉闪亮登场的最佳契机。王妃娘娘，您的意思是？周文成心中一凛，他也猜到了某个不好的可能。他脸色微变，喃喃道：“不至于吧？崔伯庸到底是朝廷任命的地方大员啊，他应该不会这般肆无忌惮。”谢元却故作苦笑的模样，不答反问：“怎么不至于？祸水东引，混水摸鱼，趁着所谓的民乱，弄死我这个不安分的越王妃。”状似骇人听闻。然而，类似的事儿，崔某人做了不止一次。周文成沉默了。是啊，远的不说，只去年的河县知县以及三年前的黄州刺史，就都是死于民乱。虽然没有确凿的证据，但现在河县的事儿就发生在自己眼前。周文成由此推比，完全可以想象得出那些民乱的真相。王妃娘娘，那那我们该怎么办？周文成的心乱了，也慌了。他不是孤身一人啊，他的寡母、妻子和儿女们也都跟着他在河县。如今全家都住在王府后巷，距离王府只有一墙之隔。如果崔伯庸真的包藏祸心，试图将民乱引到王府，王府被乱民冲击，他的家人也难逃一劫啊。周文成不怕死，可他却放不下家人。再者，就算只有他一个人，就算不怕死，他他也不想无辜枉死，他还想留着自己的有用之躯，报效朝廷，为圣人尽忠呢。幸好王府还有八百亲卫，另外盐场和庄子上也有一些人手。谢元见渲染了差不多了，便故作庆幸地说道：“我已经命人去调派。”他们不日就会抵达，所以等赫连觉的大军杀回来也不算太突兀。周文成呢，被乱民包围冲击，定会满心担忧、惶恐。就在这危急关头，赫连觉率领大军从天而降，宛若救人于水火的盖世英雄。周文成就算有怀疑，就算觉得赫连觉之前都是故意伪装，他也不能恩将仇报。他为了洗脱自己失察的罪名，甚至还要帮着赫连觉说好话。原来王妃娘娘早有准备，那就好，那就好。见谢元颇有运筹帷幄的气派，周文成悬着的心放了下来。他看向谢元的目光带着明显的佩服与感激。太好了，王妃有准备，王府安全了，而他的家人们也能顺利逃过这一劫。只是心底总有那么一丝不安，是怎么一回事？闹起来了，那些乱民居然不怕差役，还把粮铺打砸一空。听到下人的回禀，崔伯庸顿时气得变了脸色。该死，真真该死！崔伯庸恨声骂着。只是不知他是在骂那些乱民，还是在骂没用的差役。是谁？到底是谁在鼓动？崔伯庸恼恨之余，也有些疑惑。过去都是他在暗中煽动百姓，弄出民乱，继而达到自己的目的。可这一次，崔伯庸很冤枉。他确实正在做准备，想要再炮制出一场民乱，然后引导这些人跑去针对越王府。哼，谢氏那个贱妇，真当自己是王妃，就能在越州肆意妄为？越州可是他崔某人的越州。而不是越王府的越州，谢氏先是杀了他的钱袋子之一的郑县城，接着又当众给自家夫人没脸。最可恨的还是谢氏，居然那般狡诈。他崔刺时想出来的妙计，居然对谢氏无用。崔伯庸羞愤交加，让他对谢元的仇恨值达到了顶点。干掉他！崔伯庸心底迸发出浓浓的杀意。弄死谢元的办法也简单，民乱嘛。这一招借刀杀人，崔伯庸玩的贼溜。只是崔伯庸还没有开始动手，居然就有了民乱。崔伯庸暴躁、困惑，更有种隐隐的恐惧，在他不知道的地方，居然还隐藏着一个幕后黑手。而越州
，似乎也没有被他完全控制。某些事儿失控了，这是崔伯庸最不能容忍的。他不在乎名乱，也不在乎会不会死人，他只在乎自己的权威。皇家还是陈家？崔伯庸开始猜测那个躲在暗中的黑手。他率先将怀疑的目光看向了黄、陈、贤等几家越州当地的豪族，接着他又在疑神疑鬼。亦或是黄州的黄志达，或是广城的刺史府，崔伯庸把嫌疑人的名字列了长长一个名单，却唯独没有猜到越王府身上。越王府，哈，只有谢氏一个妇道人家，只会一些小计谋，哪里能在河县搅动风雨？不过想到了越王府，崔伯庸还是惊醒过来。咦，虽然明乱的原因不得而知，不过这并不妨碍本刺史利用一二。他原本就想狠狠给越王府一个教训，现在的形势。完全符合他的预期啊！唯一的区别，约莫就是明乱不是自己一手主导，但他仍可以祸水东引，让乱民跑去冲击越王府，继而杀掉越王以及越王妃。于是流言就传开了，知道吗？月牙镇全都是粮食，尤其是越王府储存了好几万石的粮食，还有成堆的铜钱。第九十一章，借刀杀人，我也会。越王府有粮食，越王府有钱，火爆越州的糖铺就是越王府的生意。诸如此类的流言迅速的在乱民中流传开来，乱民们心动了，眼红了，疯狂了。其实，当他们打砸了第一家粮铺之后，他们中的很多人已经不再是民，他们的野心、欲望被唤醒了。少数人还保持着良知以及对律法的敬畏，悄然退去；其他人则被利益冲昏了头脑，成了想要混水摸鱼的投机分子。越王府有粮食、有钱还好欺负，对，就去越王府，这可比打砸几个粮铺。能赚多了，几个领头的乱民相互交换了一下意见，便有了主意。他们虽然被唤醒了心底掩藏的黑暗，想要大干一场，但起码的智商还有。强大如刺史府，他们半点都不敢招惹。越王府吗？嘿嘿，据说那个越王整日沉迷于吃酒、嗑药，早就成了废物。这都好几个月了，代表越王府在外面应酬的只是个女人。切，一个女人有什么好怕的？打了，抢了。甚至是杀了也没有什么大不了，法不责众，天高皇帝远。实在不行，往深山密林里一跑，多个三五个月、一两年，事情也就不了了之了。这样的事儿在越州、在岭南根本就不新鲜。那些乱民早就习以为常，并有了成功的案例做指导。去月牙镇，对，打死越王这个昏聩、贪腐、暴虐的王爷。走啊，打王府，抢粮食喽！众多乱民呼呼呵呵。竟真的聚集起来，浩浩荡荡地奔赴月牙镇。谢元早就有所准备，他将月牙镇上的百姓都提前转移、疏散。众乱民冲到月牙镇的时候，偌大的村镇只留下的一栋栋的空宅子，以及一所门高墙深的王府。王府大门紧闭，门前半个人影都没有。如果不是院子里还有声响，大家都要误以为越王府的人也都跑干净了。怎么办？大门都关着呢，怕什么？冲破大门，打进去啊！对啊，连个护卫都没有。咱们这么多人，还怕了不成？王府里粮食、铜钱堆成了山，还有年轻漂亮的宫女。嘿嘿，有人忍不住猥琐的擦了擦口水，猩红的眼睛里除了欲望，再无半点理智。冲啊！抬木头，撞门！众人兴奋的叫嚷着，他们非常有经验的抬来了木头、梯子。哐哐哐，大门被撞的开始摇晃。刷刷刷，行动灵巧的人已经攀上了院墙。王妃娘娘，动手吧！周文成站在院中，强自镇定着。那一声声的撞门声，仿佛撞到了他的心头，还有那些疯狂的叫嚷，更让他紧张不已。乱民就在墙外，他们正在攻打王府，若是抵挡不住，任由他们冲进来，不只是打砸、抢劫这么简单，还会闹出种种不堪的人间惨剧啊！他的家眷已经被王妃提前接到了王府里。周文成知道，王妃这么做是出于好心，是为了保护那些妇孺，毕竟王府墙高院深，还有护卫，轻易不会被人攻破。而王府后街呢？很容易被乱民找到，并且轻而易举地闯进去。一个弄不好，住在王府后街的王府属官家眷们就会遭受灭顶之灾。只是进到王府里也不是彻底安全。周文成知道乱民没有理智，已经变成一群只有贪念与暴力的野兽。但他还是没有想到，越州的乱民竟狂暴至此，连堂堂藩王的府邸都敢冲击。周文成强行压下内心的恐惧，极力保持镇定的模样。他不能怕，更不能乱。他再文弱。也是大男人，总不能让王妃一个妇道人家挡在前头。好，动手！谢元见气氛渲染的差不多了，抬起手，轻声下达命令。是
。贺连琛穿着铠甲，手里握着横刀，朗声答应着。随后，他抽出横刀，向前一挥，大喝一声：“将士们，动手！”几百护卫仿佛饿狼般嗷嗷叫着，他们分成小队，有的驻守院墙，有的守在王府的几处门后，有的则抬来火油等。冲啊！外头的乱鸣疯狂叫嚣，杀！院内的护卫杀意凛然。刹那间，王府喊杀声一片，竟真的打了起来。谢元坐在院子里，神情淡然，唯有一双手禁不住的握成了拳头。郑玉荣、赵景色、如意、金枝等侍女也都穿着盔甲，手里握着武器，冷肃的站在谢元身边。他们既是侍女，也是护卫，他们经受了军营的新兵训练，个个跃跃欲试。姑奶奶的大刀早已饥渴难耐啊！唯一的例外，就是依然穿着襦裙的赵景秀，她瑟瑟发抖，俏脸煞白。他知道，刺史府和越王府到了最后的决战阶段。作为左右逢源的谍中谍，他不能再摇摆下去，必须要做出一个选择。李治告诉他，他应该选择郑夫人，毕竟崔家在越州经营数年，绝对是越州的地头蛇。越王府呢，连强龙都算不上，如何压制崔家？可他的直觉却一直在叫嚣：选王府，选王府。赵锦绣不知道为何会有这样的感觉，但他还是犹豫了。谢王妃给他的感觉。总是那么的笃定，仿佛胜券在握。另外，家人也是一个重要的原因。他的父亲赵敏、妹妹赵景色都在谢王妃手底下当差，因着他投靠了郑夫人，家人已经跟他反目。他若再在越王府最艰难的时候背叛，那他跟家人也就站到了敌我的对立面。赵景秀确实自私，也渴望荣华富贵。然而，也正是因着自私，他想的格外多。最终，赵景秀咬了咬牙，还是选择了越王府。并把自己知道的刺史府的隐秘全都告诉了谢元，比如崔家有多少部曲、私兵，又比如崔家收受贿赂、侵占良田的账册藏在哪里，再比如，谢元听完赵景秀的摊牌，都忍不住在心底感叹：好个赵景秀，干得漂亮啊！知道了刺史府更多的秘密，谢元接下来的行动也就有了针对性。娘娘，您只管放心，他们已经出发了。贺连琛一边指挥兵卒们护卫王府，一边暗暗对谢元说道。谢元满意的点点头。他开始期待刺史府即将上演的好戏。第九十二章，想跑，晚了，老爷，那些乱民去了月牙镇。郑夫人眼底难掩笑意，幸灾乐祸的说道：“哼，待乱民攻破了王府的大门，谢氏还如何嚣张？”崔伯庸端着酒盏，装模作样的轻啜着。他崇尚未尽名士，便整日模仿，穿的衣服是广袖长袍，鞋子是木屐，就连坐卧也是贵族居多，就连那个武旦散。也是因为他太想复刻魏晋名士的狂卷不羁，这才命人弄了出来。不过，崔伯庸崇尚归崇尚，却还没有脑残到家。他知道武旦散不可多用，所以只在偶尔装逼的时候服用一点点。他积攒的存货，这几个月里全都便宜了越王。正巧听到郑夫人提到越王府，崔伯庸愈发得意了。那是自然。哼，谢氏虽有些极致，但到底是小聪明。他以为越州是京城吗？真当自己是个王妃，就能在越州为所欲为？再次重申一遍，越州是他崔某人的越州，越王府。哼，不过是个样子货罢了。就是，敢得罪我们刺史府，真真是想瞎了眼。郑夫人狠狠地骂了一句，然后忽地想到了什么，兴奋地说道：“王府里定有不少粮食和铜钱，还有制糖的方子。”他可没忘了，当初谢元靠着一张从萧子修那儿偷来的秘方，卖了几十万贯钱，几十万贯啊，都能抵得上他们崔家四分之一的家产了。郑夫人早就有所盘算。只等乱民攻破了王府，他们派去的人趁乱杀了贺连觉和谢氏，然后刺史府在大义凛然的派兵去剿灭乱民，趁机将越王府的财物劫掠一空。啊呸，不是劫掠，不管怎么说，他们都帮越王夫妇报了仇，他们这是在收取合理的报酬呢。无耻贪婪的郑夫人并不认为自己有错，与他同睡一张床的崔伯庸，不愧跟他是夫妻，想法亦是惊人的一致。他装腔作势的捋了捋胡须，淡淡的说道。放心，我已经安排妥当了。他派去的人全都混在乱民之中，他还将自家所有的部曲全都派到了月牙镇。那些人不会跟乱民一起行动，而是在等待时机。只要王府被攻破，部曲们就会喊着剿灭乱民，为越王报仇的旗号，直接冲入越王府。部曲们会将越王府翻个底朝天，谢氏提前存储的粮食、铜钱等，他们全都会抢回来。那个制糖的秘方，自然也不会放过。崔伯庸一边喝着小酒。一边美滋滋的在心里盘算着，那就好。妾身就知道老爷最是英明，运筹帷幄，胸有丘壑。郑夫人满心欢喜，吹捧的词儿一个接着一个。
。崔伯庸心里得意，脸上却还要故意做出矜持的模样。只是还不等他谦虚两句，院外就响起了噔噔噔的脚步声。老爷，夫人，不好了，出大事了！随着脚步声，还有扯破嗓子的尖叫。崔伯庸被吓了一跳，手中的酒盏跌落在地上，酒水洒了一身。放肆！崔伯庸气得不行，厉声喊道：“这是什么地方？”岂容你大呼小叫，还有喊的那些话，太过晦气。什么叫不好了？他和夫人好着呢，跑来送信的下人，若是搁在平时，看到自家老爷震怒，定会吓得跪地求饶。但这一次，他顾不得了。老爷，不好了，大事不好了！下人呼哧呼哧喘着粗气，继续喊着让崔伯庸暴怒不已的话。崔伯庸的脸都黑了，好个蠢笨的奴才，都说不许他乱喊了，他居然还这么说，他这是故意找茬。崔伯庸气急之下，直接抄起桌上的酒壶砸了过去。砰！酒壶正中下人的额头，酒水混合着鲜血，顺着脸颊流了下来。下人又疼又委屈：“老爷，真的出事了？不是他故意找晦气，实在是大祸临头啊！”他顾不得多想，直奔主题：“咱们府外来了许多乱民，他们大骂老爷，您是狗官，还说你是百姓如草芥，故意逼反良民。”崔伯庸没等到下人跪地求饶，愈发恼火，但。听完下人的回禀，他整个人都不好了。乱民，你，你是说乱民为了刺史府？崔伯庸满脸的不可置信，怎么可能？那些乱民到底是怎么回事？崔伯庸比任何人都清楚。与其说是乱民，还不如说是被崔伯庸挑唆利用的工具人，甚至是崔伯庸故意纵容出来的恶犬。每次崔伯庸想要整治某些不听话的官员，或是不安分的地方豪族，就会炮制一场民乱。而现在自己豢养的恶犬。居然反过来要咬自己，根本不可能！崔伯庸听到这句话的第一个反应就是荒唐。越州哪里来的乱民？他们吃了雄心豹子胆，竟敢围困刺史府！下人苦着脸，起初他也不信啊。可问题是，那些人就在门外，嘴里喊着杀贪官、分粮食，还抬了木头撞门。那么厚的大门被撞得哐哐作响，门轴都有些摇摇欲坠。下人担心，若是不赶紧采取行动，刺史府的大门就真的会被撞开。到那时，下人可是见过乱民打杂劫掠的现场，岂是一个惨字了的？老爷，那些人就在外头，您若不信，可以去看看。下人一时情急，竟顾不得尊卑，没好气的喊道：“老爷，不好了，大事不好了！”还不等崔伯庸计较这个狗奴才的失礼，屋外又响起了另一个下人的呼喊声：“闯进来了！”那些乱民翻墙闯进来了，他们拿着刀，还有锄头，他们朝着正院冲过来了。那个下人满脸惊恐，尖声喊道：“崔伯庸和郑夫人顾不得多想，他们全都被吓到了。是真的，真有乱民闯进了刺史府，不可能，一定是有人故意混水摸鱼。”崔伯庸喃喃自语：“这次倒是郑夫人反应更快，老爷，快跑，快跑啊！这都什么时候了，还磨磨蹭蹭？不管这些乱民的真实身份是什么，他们来刺史府绝对不是好事。”郑夫人顾不得世家贵妇的仪容仪态。一把扯住崔伯庸的袖子，啥也不管的就要往后院跑。对，对对，崔伯庸被郑夫人拖拽的踉跄了几步，终于反应过来，他反手握住妻子的手，拉着他往后跑。只是晚了，他们刚刚跑出主院，就有几十个乱民杀了过来。第九十三章，他从天而降。看着一步步逼近的乱民，崔伯庸和郑夫人满心绝望。崔伯庸无比后悔，不该把所有的部曲都派出去啊。之前他只想着多派些人把越王府彻底拿下，现在好了，部曲都去了越王府，刺史府只剩下几个护院，让乱民们如入无人之境。崔伯庸养尊处优惯了，跑了几步就累得气喘吁吁，最后更是一个踉跄，直接跌倒在地上。我命休矣！崔伯庸爬不起来，乱民又近在咫尺，他索性直接闭上了眼睛，等待死亡的到来。快，把他捆起来！就在崔伯庸绝望等死的时候。就听到有人吆喝了一声，紧接着就有人冲到他近前，用绳索将自己的四肢都捆了起来。不，不杀我！崔伯庸心底陡然生出希望，虽然他也担心背后之人还有其他的阴谋，但能多活一会儿都是好的呀。只要活着，他就有希望脱困。王妃娘娘，这些乱民太嚣张了，您还是去内院暂时歇息一下吧。越王府的乱民似乎杀红了眼，一个个如同狂暴的亡命徒一般。在他们不怕死的攻击之下，竟有一些人突破了高墙上的护卫的封锁，翻到了院子里。这些人一边继续跟护卫们厮杀，一边抽出一两个人跑去抬门栓。门栓被抬了起来，
，厚重的大门被打开了。哗！堵在大门外的乱民一拥而入，他们仿佛野兽般，嘴里嗷嗷叫着。护卫们不敢松懈，英勇的迎了上去。双方真刀真枪的干了起来。啊！惨叫声此起彼伏，噗呲，鲜血喷了出来。打斗激烈，现场很是残暴。周文成一个大男人，看得都有些小腿发软。他用力掐着掌心，勉强保持着表面的镇定。只是他的声音还是不由自主的有些发抖。王妃娘娘，您身份贵重，实在不好在这里冒险啊！越王殿下已经废了，谢王妃便是越王府的领导者。他若是被乱民伤到，或是被吓到，整个越王府都要受影响。无妨，我倒要看看这些乱民到底嚣张到什么地步。谢元神情冷肃，声音沉稳。他心里也是怕的。作为一个在和平年代长大的孩子，他只在影视剧里看到过打斗的画面，现实生活中。他何曾见过这种刀剑相搏、血肉横飞的画面？但谢元更清楚，这是他必须经历的。他想要成为上位者，想要在大周朝拥有足够的身份和地位，就要忍常人所不能忍。他要突破自己。阿紫，阿紫！就在谢元极力保持镇定、冷傲肃然的围观打仗现场的时候，一声稚嫩的童音传了过来。谢元神色大变，他慌忙转过头，正好看到谢珍小团子拿着把小木剑冲了过来。赵嬷嬷慌忙在后面追，阿珍，你怎么过来了？谢元站起身，一把抱住了自家小肥仔弟弟。阿紫，我要保护你。又过了一年，谢珍已经五岁了，不过她还是个白白胖胖的小团子。唯一的区别，约莫就是她比去年又大了一圈。当然，人也长大了，更乖巧，更懂事。谢珍觉得我是男子汉，我要保护阿紫，保护阿兄。谢珍挺着小肚子，亮出自己的小木剑，奶声奶气地说：“阿紫。”你看，我有武器。谢元的目光落在那把玩具木剑上，额角忍不住抽搐了几下。嗯、呃，就这么一个小木剑都不够给那些乱民挠痒痒的。啊，真乖。不过你还小呢，要乖乖听阿紫的话。谢元摸了下小肥仔的圆脑袋，抬起头看了眼跑得气喘吁吁的赵嬷嬷。赵嬷嬷顾不得自己气息不稳，便赶忙说道：“大小姐，都怪老奴，老奴没有看好小少爷。”谢元摆摆手，现在不是说这些的时候，乱民冲了进来。虽然有护卫，但到底不安全。谢元原本还想让赵嬷嬷把谢珍抱回去，但看到那些已经杀红眼的乱民，他忽然觉得把谢珍留在自己身边似乎更稳妥。算了，你还是跟着我吧。谢元冲着赵嬷嬷说了一句，然后就抱着谢元回到了座位上。他的四周围着一圈的护卫，那些疯狂厮杀的乱民根本就摸不到谢元的衣角。阿紫，别怕，我我保护你。谢珍有些怕了，他到底只是个小孩子。现场围观如此血腥的画面，对于他而言绝对是个极大的挑战。小小的胖胖的身子不由自主地颤抖着，谢元心疼不已，用力抱紧了谢珍。他抬起手，将谢珍的头压进了自己怀里。嗯，阿紫，谢谢阿珍。阿珍是勇敢的小男子汉，不过阿珍要先休息好，攒足了精神，这才能保护阿紫哟。谢元声音温柔，耐心地哄着。谢珍的小脑袋埋进了阿紫的怀里，鼻端是熟悉的淡淡馨香。他有些恐惧的心瞬间得到了抚慰。嗯，谢珍的小奶音少了几分颤抖。谢元轻轻抚摸着谢珍的背脊，继续安抚着。有了姐姐的怀抱，谢珍没有那么害怕了。谢元见谢珍的情绪被安抚住了，轻轻吐出一口气。他抬起头，冲着贺连琛使了个眼色，速战速决。就这么一两百号乱民，原本根本不是王府亲卫的对手。谢元想钓鱼，这才示意贺连琛将这些乱民放了进来。但谢元却忘了。在周密的计划也有意外，就像谢珍，他明明都做了最好的安排，结果小家伙还是跑到了前院。为了预防更多的意外，谢元不再拖延。是，贺连琛躬身回禀，然后他站直身子，挥舞手臂，发出了一个全力进攻的手势。杀！众护卫们得到命令，喊声震天。躲在王府外的崔家不曲，听到里面杀声不断，以为乱民得手了，他们赶忙跳出来，喊着“杀乱民”的口号，就冲了进去。一时间，乱民、崔家部曲和王府亲卫杀作一团，偌大的院子里乱成了一锅粥。纷乱之下，谢元身边的护卫也被冲击到了。谢元抱着谢珍，紧张地站了起来。就在这个时候，一匹白马冲入了谢元的视线。一身银白盔甲的贺连觉，仿佛天神般从天而降。第九十四章情敌，我不配。贺连觉，谢元满心惊喜，他一时情急，竟脱口喊出了他的名字：“阿兄。”谢珍听到姐姐的呼喊，赶忙探出小脑袋。他看到了那银白盔甲的身影，顿时兴奋不已。阿兄，你。
你终于来救我们了。”小肥仔年纪小，但他一直都记着当初是阿兄把他从谢家救出来，还带着他和阿紫离开了京城。在小家伙的心目中，阿兄就是大好人、大英雄。这一次，家里来了坏人，喊打喊杀，好不可怕。危急关头，还是阿兄，他又救了自己和阿紫。谢珍两只圆滚滚的大眼睛里，仿佛星辰般璀璨。赫连觉高高坐在马背上，手里握着横刀。一脸的肃杀，好一群乱民，好个崔伯庸，居然敢围公姑的王府！经过几个月的行军打仗，赫连觉金贵冷傲的气质中，又多了刀口舔血的肃杀与冷酷。他仿佛一柄名贵的宝剑，过去只是锋利，而沾染了鲜血之后，他终于成了真正的利刃。不过，所有的冷肃在看到谢元、谢珍姐弟俩的时候，瞬间化作了温柔和煦的春风。赫连觉自己都没有察觉，在人群之中，他的目光精准的找到了谢元。而在他的目光落到谢元身上的那一刻，他整个人都松弛下来。阿元，库回来了，带着数万精兵，还有数不尽的金银财宝。他打下了胶州、黄州以及即将到手的越州，再加上计划中的罗州和广城，他可以拿下大半个岭南。以后，他就是名副其实的岭南王。赫连觉斗志昂扬，意气勃发，从里到外都透着骄傲张扬。隔着人群，谢元定定地看着他。谢元没有察觉到。他在看到赫连觉的那一刹，心彻底安定了下来。他不自禁的轻扯嘴角，露出灿烂的笑容。赫连觉，你回来了，不是疑问，也没有惊奇，而是语气轻柔的陈述。因为他早就认定自家王爷会平安归来，他相信他。赫连觉感受到了谢元的信任，也被他明媚的笑容所吸引。他没有笑，但他眉眼舒展，一双好看的桃花眼里水波潋滟。两个人就这么对视着。眼神都能拉丝了，王妃，越王他他，周文成也看到了从外面骑马闯入的赫连觉，他整个人都不好了，什么情况？越王不是一直都在院子里吗？昨天他照例去给越王请安，还看到他披头散发的在屋子里喝酒发狂，怎么转眼之间眼前又冒出一个？等等，周文成猛然想到，院子里的那个赫连觉一直都是披散着头发的模样，每次自己看到他的时候，只能看到他的侧影。或是被乱发覆盖着脸，他从未看清过那人的长相。难道周文成不傻？相反，他还非常聪明。看看眼前的赫连觉，再看看与他深情对望的谢王妃，周文成还有什么不明白的？赫连觉这是找了个替身，明修栈道，暗度陈仓啊。而谢王妃就是知情人，他极力帮赫连觉遮掩。或许从抵达岭南的第一天起，越王夫妇就在筹谋。越王故意示弱，甚至是装疯卖傻。一步步让人误以为他因为被废而变得颓废。等到了越州，越王开始闭门不出，谢王妃则高调的在外面抛头露面。越王废了的流言也就越传越广。从那时起，越王府的赫连觉估计就被换了人吧。周文成暗暗想着，他已经飞快的梳理出整个时间的脉络。好个赫连觉，好个谢王妃，这对夫妻能屈能伸，这扮猪吃虎的手段着实高明。周文成用力握紧拳头。作为成功被越王夫妇欺瞒的人，周文成本能的羞愤、懊恼，但周文成现在更多的则是后怕。他没有识破越王夫妇的计谋，不但被蒙蔽，还做了助攻。他给圣人写的密折里，就曾经数次提到赫连觉的自暴自弃。圣人会轻视、忽略赫连觉，有他周文成的功劳啊！当然，周文成不是唯一一个上当的人。不说越州上下，就是王府另一个属官萧子修也被骗得团团转。对了，唐坡。啊！之前周文成还真以为是萧子修弄出来的，但现在看来，哪里是什么萧子修，估计就是京中的三皇子，也为越王夫妇背了黑锅。好啊，好个赫连觉，好个谢元，这两口子真真是天打雷劈的一对。周文成越想越觉得自己可笑，越想越觉得越王夫妇可怕。不过现在不是说这些的时候，瞧着赫连觉那英明神武的模样，以及他身后乌压压的千军万马，周文成知道赫连觉偷偷跑出去。一定是去搞事情了，他去打仗了，跟谁？他把哪个州郡打下来了？无数的问题瞬间涌入了周文成的大脑。他手头上什么线索都没有，只能凭空瞎猜，所有的猜测都不甚乐观。赫连觉不安分，搞了大事情。而周文成作为圣人派来监管赫连觉的属官，却丝毫都没有发现。失察的罪名，周文成是逃不过的。其实失察什么的，还不是最紧迫的问题。赫连觉没废。反而野心勃勃，还跑出去开疆拓土。这样英明又霸道的人，会容忍自己身边有朝廷的眼线？周文成的心突突跳得厉害。
，他额上渗出了一层冷汗。他不怕死，可他的家人呢？赫连觉如果真的要跟他秋后算账，定会来个斩草除根。放眼整个越州，估计没有跟赫连觉对上的人。崔伯庸，周文成脑海里刚刚冒出这个名字，就禁不住想到谢元之前的镇定，以及赫连琛等护卫的凶悍。崔伯庸完了，他想用乱民干掉越王府，却不想谢元以其人之道还治其人之身，用同样的方法反过来对付他。想必这个时候，崔某人已经被乱民弄死了吧？没了崔刺史，偌大的越州可不就落到赫连觉的手里？早就周文成疯狂运动大脑的时候，赫连觉已经甩灯下马，来到了谢元身边。阿元，我回来了。赫连觉，我把崔伯庸拿下了。两人各自说着，互的相视一笑，一切尽在笑容中。他们明明没有任何亲密的肢体接触，却有种任何人都插不进去的气场。跟在赫连觉身后，悄然进入院中的李立志，看到眼前的一幕，禁不住有些颓然。第九十五章，仗打完了，开始追击。赫连觉的大军杀回越州，围攻王府的乱民，崔家不取，立刻被打得落花流水。赫连觉留下黄甲等暗卫收拾残局，便拉着谢元的手进了主院，叩见殿下。主院里，多福和那位披头散发的赫连觉齐齐跪倒在赫连觉面前。多福看到自家王爷宛若天神般重新归来，激动的眼圈都红了。呜、哦，太好了，我们家王爷终于回来了。那位一直扮演赫连觉的暗卫。也忍不住热泪盈眶，呜、哦，太好了，终于不用再装疯卖傻了。两人无比恭敬，头深深的埋在地上。赫连觉看到他们，神情略略柔和了些，嗯，辛苦你们了，不敢，能够为殿下分忧，是奴才们的荣幸。两人根本不敢鞠躬，连连推辞。好，起来吧。赫连觉知道他们素来忠心，自己若是太客气，他们还会不自在。抬抬手，赫连觉将二人打发出去。殿下，恭喜您达成所愿。主院的正房里没有了其他人，谢元盈盈下拜，郑重地向赫连觉恭贺。赫连觉伸手将他扶了起来。你我夫妻又何必这般外道？赫连觉始终都记得自己能够这般顺利，有很大一部分原因都是靠着谢元的能干、钱粮、练兵之法，还有最关键的配合他演戏，各个环节都有谢元的功劳。赫连觉确实偏执，可以正是因为他的偏执，只要认定了一个人，就再也不会改变。经过近一年的相处，他打从心底里。认可了谢元，所以谢元已经不单单是他名义上的妻子，而是他的伙伴，是让他信任的人。谢元顺着赫连觉的力道站起来，两人寒暄完毕，便开始进入正题。谢元道：“殿下，我没有杀崔伯庸，而是把他抓了起来。”赫连觉闻言，眼底染上笑意，做得好，不愧是阿元，果然与他心意相通。他赫连觉与崔伯庸是不同的，崔伯庸是越州刺史，是臣，所以他想要排除异己的时候。只能用阴谋诡计，假借所谓的乱民，故意制造混乱，混水摸鱼。赫连觉却是越王，弑君。在他自己地盘，他只会正大光明，坦坦荡荡。他要将崔伯庸的所有罪证都公布出来，然后按照大周律进行惩治。就像当初在黄州一般，赫连觉没有趁乱杀死黄志达，而是将他进行公开审理，当众斩首。赫连觉此举不只是要让自己站在道德正义的制高点，也是想告诉所有人。以后越州乃至岭南依然是大周治下的州郡，遵从大周律，民乱什么的，以后也不许出现在他的地盘上。想要靠着鬼魅伎俩肆意妄为，绝对不可能。要么就乖乖顺从，要么就干脆扯旗造反。他赫连觉的地盘上绝对不允许出现阴奉阳违、两面三刀的狗官。赫连觉这般做法，除了树立自己的权威，也是在向朝廷传达一个信息：我不搞独立，我依然是大周朝的藩王。虽然赫连觉知道，就目前的状况。朝廷还没有余力来收复岭南，但他现在还在发展阶段，实力还不足以跟朝廷相抗衡。他需要继续发展的时间，暂时示弱是为了以后的更大成功。还有最重要的一点，赫连觉始终都没有摒弃自己太子的身份，哪怕被废了，他也是大周王朝最正统的继承人。他是楚军，不是乱臣贼子。或许日后会有打回京城的那一天，但他也不是造反，而是拿回原本就属于自己的东西。这些想法，赫连觉并没有告诉任何人。而在没有事前沟通的情况下，谢元的所作所为竟是惊人的与他相契合。有如此默契的贤妻，他怎能不欣喜万分？阿元，谢谢你！望着谢元屹立的容颜，赫连觉低低地道了一声谢。殿下，我也谢谢你，谢谢你相信我，给了我施展的空间与机会。谢元不是虚假的客套，而是真心感谢。来到这个架空的封建王朝，谢元亲身体验到了什么是男权社会。这个时代对女人的束缚还不是那般严苛，却也不会鼓励女人抛头露面的搞事业。
。赫连觉作为一个王爷，一个封建制度的受益人，他最该维护传统。可他还是给了谢元最大的自由。当然，这其中也有赫连觉的无奈。他要低调发展，他要扮猪吃老虎，就不得不推出一个代言人。但即便如此，代言人的身份也不是固定的。赫连觉身边还有忠心的赫连琛以及上百名的暗卫，就是他的太监多福。其实也可以扮演这个角色，赫连觉却还是把这个任务交给了谢元。诚然，谢元足够优秀，他拥有超越这个时代的知识与技能，但在古代，优秀的女人还少了吗？很多男人明知道自家的女人足够能干，却还是打压、泼恶，根本不给女人崭露头角的机会。赫连觉堂堂王爷，却愿意背负怕女人吃软饭的骂名，任由谢元野蛮发展，这样的心胸与气魄，慢说在古代了。就是放到现代也是比较罕见的。谢元打从心底里感念赫连觉，并庆幸自己的好运气，不怕男人没用，就怕男人没用还自大狂妄。赫连觉不但有能力，还愿意给妻子尊重，给他实现自我的机会。赫连觉定定地看着谢元，他从他的眼眸中看到了信任、感激等等神情。赫连觉笑了，他知道阿元的心里有他，只是这个小女人总是自以为冷静、清醒，而没有正视自己的心。不过不怕。他回来了，他的大业也成就了一半。接下来的日子里，除了继续搞事业，他还要好好的让阿元看清自己的心。赫连觉贪心了，他不想只跟阿元做名义上的夫妻。向来高冷孤傲的赫连觉必须承认，他对谢元动心了。他想要让他成为自己真正的妻子，成为他的女人，他唯一的爱人。谢元忽的一阵心跳加速，不过他还在思考越州接下来的安排，再次将心底的那抹激动压了下去。第九十六章。情敌找上门，殿下，崔伯庸的罪证，我也都收集齐全。谢元抬起头，明亮的眼睛里全都是干事业的干练。什么时候公开审理？还是您要把他押解回京？谢元大概猜到了赫连觉的心思，割据岭南为王，却还不想彻底跟朝廷撕破脸，所以在名义上，赫连觉还是朝廷册封的越王。越州地界上出现了罪大恶极的贪官、狗官，赫连觉要做的就是上报朝廷，并把罪臣和证据一并送回京城。赫连觉默默地叹了口气，阿元还是不开窍啊。不过这种事儿不急，他还有一辈子的时间呢。暂时将这份情绪收敛好，赫连觉也开始进入到了谈公事的状态。三日后，本王亲自审讯崔伯庸以及几个与他同流合污、沆瀣一气的贪官。你这边收集了他的罪证，姑爷找了几个人证。说到这里，赫连觉握紧拳头，既然人证物证俱全，那就当堂审判。赫连觉的声音很冷，说出的话。也是杀气腾腾，孤要当众对崔伯庸施以极刑，杀鸡害猴，自然要用雷霆手段。好，殿下安排的极好。谢元点点头，忽的想到了什么，笑着说：“还有周文成，切身看他被吓得不轻。”听到周文成这个名字，赫连觉也笑了。他当然被吓到了，他这人最是刚正清明，对朝廷、对圣人也无比忠心。赫连觉对周文成的人品还是比较称赞的，只可惜能力差了些。不管怎样。他一个失察的罪名是逃不过的，不过圣人应该不会太过惩戒，毕竟没了周文成，圣人应该暂时找不到更好的接替者。圣人还想了解越州乃至岭南的情况，就还需要一个眼线。赫连觉已经彻底在越州站稳了脚，他连堂堂刺史都敢杀，就足以震慑无数的官员。那些人不会去管崔伯庸确实该死，他们只会在意赫连觉肆意妄为。这位主，当太子的时候就是嚣张跋扈、乖戾残暴。杀了崔伯庸之后，他的凶名只会更加响亮。越州有这么一个大煞星，谁敢来送死？别说王府长史，这种摆明就是来给越王找茬的官职了。就是越州刺史、和县知县等等，那些想要做官的人也不敢轻易尝试。试试就试试，谁敢？周文成好歹已经是越王府的长史，还没有被赫连觉清算。或许他传递回来的消息，其真实性存疑，但也好过没有吧。朝中那么多能干的朝臣。他们总能从虚假的情报中提炼到有用的讯息。周文成的身份就尴尬了，朝廷不信他，赫连觉直接把他当奸细。他若是足够聪明，绝不会做墙头草，而是会干脆果决地做出选择。还有萧子修，他还在京城。谢元想到另外一个被自己坑得很惨的选手，禁不住笑出声来。他提到萧子修，赫连觉的神情便有些冷。他跟周文成不同，周文成寒门出身，既没有家族做靠山。也没有个受宠的昭仪做姐姐，更不用说萧子修还有老三这个嫡亲的外甥了。姑猜测，萧子修应该不会再回来了。赫连觉淡淡的说道：“同为外甥
，却被区别对待。赫连觉自然没有什么好心情，不过他也不会太在意。人与人之间是讲究缘分的，哪怕是血亲，不投缘就是不投缘。早在赫连觉刚刚懂事的时候，他就明白了其中的道理。所以，哪怕随后发现自己既不得生母疼爱，也没有养母看重，他更多的是个被利用的棋子时，也没有太过伤心。他只是表现出自己的失落、难过等。他的心里早已毫无波澜，不爱他的人，他为何会在意？他出身高贵，做了十几年的储君，生的又这么美，自然会有无数人倾慕追捧。最重要的是，他还有阿元。哦，阿元的那只小肥仔也不错，勉强算半个家人吧。赫连觉心里暗暗的想着，脸上却还是一派冷傲的模样。殿下，京城那边，谢元听不到赫连觉的心声，他以己夺人，觉得自己若是被至亲之人厌弃，肯定会难过。看到如此冷漠的赫连觉，谢元莫名有些心疼。哀莫大于心死，赫连觉一定是对亲情绝望了，才会如此冷漠。京城距离咱们这儿有三四千里地呢，咱们只要过好自己的日子，管京城如何？赫连觉摆摆手，随意的说道。谢元愈发觉得赫连觉是被亲人伤透了心，他赶忙转移话题。对了，殿下，您从胶州送回来的战城道已经开始种植了，再有半个月就能收割。赫连觉眼睛一亮，果真。他默默算了算时间，自己命人把战城道的道种送回来。刨去路上的时间，满打满算也就一个多月，不到两个月，战城道就能收割了。殿下若是不信，可以抽空去黄庄看看。谢元在自己的庄子和黄庄都种了战城道，黄庄的土地更多，种的稻米也更多，大片大片即将成熟的稻子，看起来也更加直观，更有冲击性。好，等越州的事儿安排妥当，咱们就去庄子上瞧瞧。赫连觉点头。他倒不是不相信阿元，而是他想亲眼看看。夫妻俩又说了些各自这边的事件详情。很快天色就不早了，外头有人来回禀：殿下、娘娘、王府已经收拾妥当，那些贼人也被关押起来。嗯，传令下去，留下三千兵，其他兵卒再按照部署，在五个县城安营扎寨。赫连觉与谢元对视一眼，谢元轻轻颔首，表示同意他的所有安排。赫连觉这才吐出一口气，夫妻一心，协同合作的感觉。真的太好了，殿下，王府里还有我，军营的事儿，您还是亲自去安排吧。谢元知道军务的事儿最重要，他柔声提醒着：“好，我去去就回。”你也忙了一天，好好歇息吧。赫连觉叮嘱了谢元一声，便起身离去。谢元将赫连觉送到门口，看着他的背影慢慢消失。赫连觉刚走，谢元还不等坐下来喘口气儿，就有人跑来通传：“娘娘，王爷带回来的那个女人，她来给您请安了。”第九十七章。第一回合就输了，王爷带回来的女人，这话信息量有些大。谢元一直把赫连觉当成自己的老板，不只是公事上，在个人的感情上，他也自以为分得很清楚。可是不知道为什么，此刻听到这句话，他竟有种很不舒服的感觉，仿佛独属于自己的东西被人抢走了。轻轻摇了摇头，将脑子里那些乱七八糟的想法甩出大脑。他没有急着见李立志，而是叫来了黄乙。黄乙是暗卫，此次赫连觉出征。他一直都跟随左右，黄乙，殿下在外面，一切可还好？谢元委婉地问着。黄乙是个暗卫，却不是头脑简单的武夫。他进院门的时候，就看到了守在外面的李立志，所以他知道自家王妃要问什么。没有犹豫，黄乙实话实说，回禀娘娘，殿下一切皆好。在黄州，殿下遇到了前任黄州刺史的女儿李立志，他为了调查王夫冤屈的证据，不远千里来到了岭南。李家小姐很是机敏，能干。在黄州、胶州等地调查了两三年，竟真的拿到了黄志达等人的罪证。黄乙详细的把李立志的来历、对赫连觉的价值等说说了一遍。谢元吐出一口气，还好不是什么真爱。但很快，谢元就反应过来，赫连觉有没有遇到真爱，有没有找女人，跟我有什么关系？怎么没有关系？你和他可是名正言顺的夫妻，是夫妻，却只是名义上的。我们俩更多就是事业的合作伙伴。你真的认为你只是他的小伙伴？谢元的大脑里有两个不同的声音在激烈争吵。忽的，谢元意识到了，原来在不知不觉中，我已经不满足只做赫连觉的合伙人了。轰的一下，谢元脸颊上飞上了两抹红晕，他的心跳有些加速，嘴巴也有些发干，舔了舔嘴唇。谢元终于看到了自己的内心，我居然对赫连觉心动了。经过短暂的慌乱，谢元慢慢镇定下来。其实心动也没什么，别的不说，单单是赫连觉的那张脸。就比后世的小鲜肉还要魅惑众生，还有赫连觉高贵的气质、能屈能伸的心性，以及他的种种能力。如此优秀的男人，还是他名义上的夫君。
他如何不心动？再者，谢元不是个愚钝的人，赫连觉对于他的特殊对待，他还是能够感受到的。他对自己应该也不是全然没有感觉。退一万步讲，就算赫连觉对自己没有感情，谢元也不会真的给赫连觉当一辈子的打工人。他已经来到了这个架空的王朝，还生活了一年的时间。这一年的时间让谢元确定了一件事：他回不去了。往后的几十年人生，他要在这个大周王朝度过。他与赫连觉的婚姻已经成了事实，几乎没有合离的可能。既然不可改变，那就要好好利用。睡了赫连觉也不吃亏，只他那一张盛世美颜就值回票价了。谢元心里暗暗的想着。至于会不会有第三者，赫连觉会不会变心，那都是以后的事儿。谢元可以防备，却不能因噎废食。再者。他又不是死人，更不是傻子。只要他好好经营自己的婚姻，总能得到好的效果。即便最终没有好的结局，但过程是美好的呀。他也真切的享受过，这就足够了。毕竟爱情不是他的全部，他还有事业，还有家人。只要足够清醒，他就能在婚姻中屹立不倒。短短的几分钟时间，谢元已经想了这许多。娘娘，李小姐还在外面等着。见谢元陷入了沉思，如意本不愿打断，可还是没忍住，小声的提醒了一句。哦，我知道了。谢元回过神儿来，淡淡的说道：“这位李家大小姐，既然是王爷带回来的，那就是王府的客人。王府待客皆有规矩，你就按照相应的规矩行事即可。”如意小心翼翼的去了一眼谢元的脸色，欲言又止，犹犹豫豫。谢元见不得他这副模样，还有事？娘娘，李小姐是王爷带回来的人啊。如意不知该如何说，只能委婉的提醒：“一个男人从外面带回来一个女人，到底是个什么意思？”应该很明显吧？自家王妃怎么半点戒备都没有，还把那个小妖精当成客人？如意，你也说了，李小姐是王爷带回来的人。现在王爷没有明确表明该如何安置李小姐，我只能把她当成普通客人。听完黄乙的回禀，谢元大概能猜出李立志对于赫连觉的身份，应该没有暧昧。赫连觉只是觉得这人有些用处，跟赫连觉做了一年的夫妻，对于这个男人，谢元多少有些了解。孤傲、高冷、偏执、任性。睚眦必报，且这人还有十分自恋，轻易不会被美色所迷惑。对于那些扑上来的女人，他直接点亮毒蛇技能。比如上次的刺史府，崔伯庸送了两个美人儿，赫连觉直接说了句“不要”，太丑了。他说这话固然有羞辱崔伯庸的意思，但更多的还是他内心的真实想法。谢元很能理解，赫连觉自己长得这么好看，自然眼界高，寻常美人儿根本就入不了他的眼。不说别人，就是谢元自己。容貌屹立，气质不俗，绝对称得上大美人。可第一次见到赫连觉的时候，赫连觉也只是在眼底闪过一抹惊艳，并没有因为容貌而对谢元另眼相看。所以啊，赫连觉这人美色是诱惑不了的。赫连觉会把李立志带回来，无非是觉得这人有些价值，把他当成了好用的属下。至于什么暧昧、情爱，根本就不存在。谢元不是出于嫉妒才会这么贬低李立志，而是他足够了解赫连觉。不过这件事。还是可以利用一下下的。谢元摸了摸自己还在发烫的脸颊，心中有了主意。傲然站着院外的李立志，根本不看来来往往的侍婢，匍匐的打量，只等着跟谢王妃的见面。情敌见面，分外眼红。李立志虽然觉得赫连觉与谢王妃的感情似乎很不错，但在琴瑟和鸣的夫妻也有小妾、侍婢，这不是单纯的感情问题，而是规矩。世俗就是如此。李立志自己就是女人，所以他很清楚女人的善毒。他脑海里构想了许多种谢王妃的反应，但他万万没想到，人家连见都不见他，一拳打在了棉花上。第一回合，李立志就输了。第九十八章，欠你一个洞房花烛夜。好个高贵的谢王妃，人家根本就没把我放在眼里啊！李立志心里发苦，他知道自己小瞧谢氏了。换成其他的女人，听闻自家丈夫带了个女人回来，还不定怎么着急发疯。即便不当场爆发，也要把那个女人叫进去，好好看一看，然后。再进行一场女人间的较量。李立志在路上的时候就已经想好了抵达越王府，见到谢氏之后该如何讲述他与王爷之间的关系。李立志是骄傲的，他肯定不会捏造事实。但说话是一门艺术，有时候同样一件事，语气略有不同，所表达出来的意思就会天差地别。赫连觉救了李立志，还帮他为家人报了仇。在李立志心目中，赫连觉就是从天而降的天神，他感激他，倾慕他，想要以身相许。只是赫连觉生性冷傲，对女色不假辞色。李立志以为他就是这样的人，对任何女子都是如此。李立志甚至觉得自己才是例外，毕竟他以女子的身份跟在赫连觉身边
，从黄州到胶州，又从胶州回归越州。这一路上，也有许多女子投怀送抱，可赫连觉连看都不看一眼。只有他不但被赫连觉另眼相看，还被允许一路追随。李励志觉得，在赫连觉的心里是有他的。然而，所有的美梦在进入越王府的那一刻被击碎了。赫连觉与谢元深情相望，他们彼此的眼眸中只有对方，眼睛骗不了人的。或许当事人自己都没有察觉，但外人却能看得清清楚楚。不只是李立志，估计王府上上下下全都察觉到了。李立志用力掐着掌心，长长的指甲在柔嫩的掌心掐出了一个个的小月牙，刺痛感唤醒了被极度侵占的心。李立志没有失态，他在最短时间内调整好自己的心态，他主动找到了谢元的院门外。李立志已经想好了，见到谢元，他就直接跪下，他会故意含混自己跟越王的关系。求谢元准许他留在越王的身边，他不求名分，只求能够继续守着越王。李立志非常聪明，他很了解如何能激起同性的怒火。他家虽然是寒门，却不是真的贫苦。李家是当地有名的富户，只是没有出过公卿之类的高官罢了。李家有钱，家中自然也少不了妾室、奴婢。从小到大，李立志没少看后宅的那些明争暗斗。其实，李立志会被留在老家养病，也是宅斗的后果。耳濡目染，外加亲身经历，李立志有着太多的手段，但他的手段再多，见不到谢元，岂不是全都白费？莫非这谢氏也是个内宅高手？李立志忍不住这般想着。幸亏谢元不知道他的猜测，若是知道了，定会委屈的喊冤枉。我猜不是什么宅斗高手，我只是觉得所谓的宅斗，最关键的始终都是男人。谢元从来不会跟女人斗来斗去，出了问题，他直接找男人不好吗？谢元不知道李立志的想法。而李立志也不清楚谢元的行事准则，所以在李立志的心里，谢王妃俨然成了玩弄花样的大佬。藏在袖子里的手用力握紧，李立志脸上却还是一派恭敬客气的模样。他微微欠身，既然王妃忙着，奴就先退下了。离开谢元的院子，李立志也没有听从谢元的安排去客院，而是去了外院。黄饼，太好了，总算见到个熟人了。在来来去去的王府亲卫中，李立志终于找到了一个黄字部的暗卫。他亲昵地叫着，仿佛与黄饼的关系十分密切。黄饼一脸茫然，他就跟李立志打过一次交道，还不是单独见面，而是跟好几个兄弟一起。怎么听这李小姐的语气，好像他跟李小姐是什么好友一般？不过黄饼中心赫连觉，而李立志在赫连觉身边还有些体面。黄饼没有怠慢，他抱拳行礼，见过李大小姐。李立志矜持地点点头，嘴上却说着热络的话：“黄饼，你也太客气了。对了，殿下呢？”王爷在前院，黄饼知道自家王爷把李立志当成谋士，勉强算是自己人，所以黄饼没有隐瞒，直接说出了越王的行踪。多谢，李立志随意的道谢，便匆匆的跑去前院。殿下，终于找到了正在跟赫连琛吩咐事情的赫连觉。李立志声音里带着惊喜，也有隐隐的委屈。赫连觉蹙起眉头，这个女人怎么还在这里？在路上的时候，赫连觉就对李立志说过，到了越州，姑舅派人送你去广城。在京敏这回你的老家，你放心，姑的人会一直护送你返乡，并帮你夺回你李家被侵占的家产。是的，李立志被族人吃了绝户，他会不远千里的跑来岭南，除了要帮家人报仇，也是因为他被族人逼得无处可去。他孤注一掷，想着等帮王父洗刷了贪官的罪名后，再求朝廷做主，帮他夺回家产。赫连觉知道他的情况，也感念他提供了重要的证据，并在胶州帮了些忙。所以，赫连觉许诺。会帮助李立志，赫连觉成功拿下了黄州、胶州，胜利凯旋。他也没有忘了对李立志的承诺。李立志，我不想要你的承诺，我想当你的侧妃。跟尊贵的亲王侧妃比起来，李家的那点房产、田地、铺面又算得了什么？殿下，奴去给王妃娘娘请安。娘娘似乎误会了，根本不愿见奴。殿下，奴是不是给您闯祸了？李立志仿佛绿茶附体，矫揉造作地说着茶言茶语。什么？你去找阿元了？赫连觉脸色变得很难看，他确实对女人不假辞色，但并不意味着他是个傻子。他可是在后宫长大的，宫里那些女人的手段，他从小看到大，简直不要太熟悉。就李立志这点段位，真心不够看。赫连琛，你选一对护卫，护送李氏女返乡，并把帮他立女户拿回李家的财产。赫连觉力所地下达命令，然后看都不看李立志，就匆匆赶回了主院。殿下，您怎么了？阿元。我的院子被帝炳住过了，赫连觉俊美的脸上露出的委屈神情。帝炳就是赫连觉找来的替身，帝字部的暗卫。
这段时间一直在王府甲半河联绝。殿下，谢元似是猜到了什么，脸又红了。看到谢元俏脸绯红，贺连觉仿佛得到了鼓励，轻声说：“阿元，姑还欠你一个洞房花烛夜。”第九十九章，想得美！贺连觉今日的举动看似有些仓促，其实不然。早在他返回越州的路上，他就在准备这件事。李立志的主动寻衅，不过是给了他一个更好的借口。阿元，姑欠你一个洞房花烛夜。不，不只是洞房花烛夜，姑还欠你一场婚礼。贺连觉深深地望着谢元，声音低沉而专注。谢元稍稍平复了一下自己的情绪，抬起头，定定地看着贺连觉。他没有说话，但一双眼睛灿若星辰。贺连觉得到了鼓励，伸手拉起了谢元的手。多福，多受两个太监早已得到了贺连觉的吩咐，带着王府的奴婢、小厮们忙碌了起来。前院还在打扫战场，后院却已经布置了喜堂，大红灯笼亮了起来。大红缎带挂了起来，还有小孩胳膊粗细的龙凤喜烛也被点了起来。多福和多寿亲自捧了一个托盘，上面各摆放着一套大红礼服。不过，多寿手中的那个还多了一套赤金镶嵌红蓝宝石的凤冠。这件凤冠，事故来到越州后就命匠人精心打造。还有这套礼服，不是礼部的那件糊弄人的玩意儿，也是姑找了被流放岭南的一些御用绣娘绣了整整半年才制成的。赫莲绝不是要表功。他就是想让谢元知道自己对他的心意，他确实高冷、孤傲，外人很难走进他的心。可一旦被他放在心上，他就会倾其所有。金光灿灿、流光溢彩的凤冠，绣纹精美、高贵雅致的礼服，都倾注着他对他的感情。且这些东西都是提前好几个月准备的，这也从另一方面证明，赫连绝不是心血来潮，而是早有预谋。谢元的心又一次被触动了。都说女人注重仪式感，其实。女人更看重的还是这些仪式背后所代表的看重，只有看重的人才会绞尽脑汁，想尽办法的对她好。爱与不爱，真的很明显。真好，凤冠好，礼服好，这样用心的贺连觉更好。傍晚时分，集时到了，谢元穿着簇新的簇金绣叶的嫁衣，戴着精美的凤冠，手里拿着一柄团扇，与贺连觉一起走进了喜堂。贺连琛以及朱暗卫、赵嬷嬷和谢珍，还有赵敏、郑玉荣等属下。就连周文成及其家眷都被邀请来参加婚礼，众人围聚一堂，或是欢喜，或是感动，或是眼神复杂的看着这场迟到的婚礼。一拜天地，贺连觉与谢元齐齐跪拜；二拜高堂，贺连觉的父皇母妃都在京城，但行事还是要走一下。贺连觉也促狭，索性把当初圣人赐婚的圣旨，以及册封谢元为一品亲王妃的诏书，全都拿了出来，直接摆在了正堂的高几上。贺连觉和谢元对着两份圣旨恭敬行礼，看到这一幕，表情别扭的周文成暗暗放下心来。嗯，越王殿下虽然用伪装骗过了世人，在岭南搅动风雨，但在他的心里还是敬重圣人的。想想也是，越王可是做过十几年储君的人，他一直都把自己当成大周王朝最正统的继承人，骄傲高贵如他，又岂会去做乱臣贼子？好，太好了，只要越王没有谋反之心，还愿意归顺朝廷。事情就还有转圜的余地。周文成一边观礼，一边打腹稿，只等婚宴结束，他就回去给京城写密折。李成，随着充当司仪的一位被流放的大儒的喊声，婚礼宣告结束。贺连觉与谢元一起去了被布置成新房的主院正寝室。龙凤喜烛火苗摇曳，大红的帐幔一层又一层，两个人影相携走了进去。外面的宾客衣香并饮，觥筹交错，好不热闹。混在人群中。周文成又一次被善于伪装的贺连绝经到了，越王居然暗中收拢了这么多的大儒名臣。虽然这些人要么是被流放，要么是被贬谪，但他们中很多都是南朝的官员，看不过南朝末帝的荒淫昏聩，愤而上书，被流落岭南。他们很多人本身的人品能力都没有问题，相反，他们傲骨铮铮，一身正气。圣人统一南北后，就曾经下诏书赦免这些别南朝末帝残害的忠臣贤士。他们其中有人因诏回到了京城，有人却继续留在岭南。人家不乐意，圣人也不能强求，只得任由他们逍遥山水之间。然而现在看来，这些不肯因诏去京城的人，并不是真的洒脱、淡泊名利，而是不满足朝廷的征兆啊！人家没有去京城，反而来参加了越王殿下的婚礼。周文成作为圣人的忠臣，不能吐槽圣人对这些名士不够尊敬，只能赞叹贺连觉足够狡猾。这人一定是亲去拜访，再三邀请。给足了名士尊重和体面，这才把人请出了山。越王果然图谋不小，有兵还打下了偌大的地盘，如今更是请到了这么多的能臣干礼，说他不想做一番大事业，鬼都不信啊！
。周文成用力握紧酒杯，心情再次变得复杂起来。同样心情复杂的还有崔伯庸，他被乱民抓住，没有死，却被五花大绑起来。他的刺史府被抄没了，家眷全都被抓起来，而他这些年积攒的财产也被人挖地三尺的找了出来。崔伯庸和郑夫人被人塞进了一辆破牛车里。通过车窗帘子，他们亲眼看到乱民们一箱一箱的往外抬东西，夫妻俩恨得目眦尽裂。钱，钱啊，这些都是他们辛辛苦苦攒下来的，结果却被越王府全都抢走了，没有被当场打死。崔伯庸、郑夫人心里都活泛起来。大人，你一定要想办法啊！这些财货可都是咱们的啊！赫连绝和谢氏不能独吞。哼，我看他们一定忌惮崔氏，不敢真的把咱们怎样。崔伯庸点点头，他也是这么想的。他还比郑夫人想的更多。这一切应该都是谢氏作为。他啊，说到底就是个妇道人家，学着我的样子弄了个名乱出来。他却没有胆子诛杀朝廷命官。我推算，他应该会把咱们押解进京，交由朝廷发落。崔伯庸说这话，不只是安慰郑夫人，也是在给自己打气。别怕，别害怕，谢氏不敢的，我还有活命的机会。第一百章宅斗，斗了个寂寞。就在崔伯庸拼命想着如何回到京城后，利用家族权势让自己躲过一劫的时候，身下的牛车动了起来。夫君，他们这是要把咱们送去哪儿？发现牛车动了，被捆得结实的郑夫人又害怕起来。他，他不会把咱们偷偷弄到没人的地方，然后咔嚓了吧？郑夫人养尊处优惯了，从未经历过这种搓磨。且人对于未知的事物最是恐惧，失去了自由，身边也没个保护自己的人，郑夫人如何不怕？郑夫人害怕。崔伯庸也害怕，不过他到底是男人，不能在妻子面前露怯。崔伯庸吞咽了一口唾沫，强自镇定地说道：“谢氏不会杀我们的，要杀早就杀了，还能把罪名推到乱民头上，就像他之前曾经做过的事情一样。乱民冲进来，将他们抓住的时候没有杀他们，现在以及以后应该也不会下杀手。”“嗯，夫君说的对。”郑夫人见自家丈夫神情镇定，说的话也十分有道理，便被说服了。所以随后。哪怕发现自己竟被带到了月牙镇，他也没有太过惊慌。这里就是越王府。被人推下牛车，郑夫人先是骂了一句“刁奴”，然后才开始观察四周。他看到了那座新建成的王府，以及变得愈发繁华的月牙镇。隔着一片海，他还能隐约看到和县县城。这个地方原本是个破败荒凉的小渔村，过了不到一年，竟变得如此热闹。白天的时候，月牙镇遭遇了乱民，百姓们提前得到消息，都躲了出去。不到中午。民乱就被平息，听到风声的百姓们又都陆陆续续的回来了。随后，他们更是知道了一个大消息：越王殿下并没有变成废柴，而是带领兵马去外面征战了。如今，王爷凯旋归来，以后整个越州乃至大半个岭南都被纳入了王爷的地盘。月牙镇的百姓基本上都是依附越王府过日子，他们中很多人家儿孙们就在越王府当亲卫。越王府越强大，他们的日子也就会越好。所以。他们打从心底为越王的归来而高兴。听闻越王殿下要为王妃娘娘补办婚礼，大家更是主动跑去王府帮忙。他们还在自家张灯结彩，燃烧爆竹，一起为越王府庆祝喜事。而这一幕也被崔伯庸和郑夫人看到了。新年不是早就过了吗？现在是三月份了呀，这里怎么还喜气洋洋呢？郑夫人暗自纳闷，她忍不住猜测：难道他们是在庆祝今天白天的胜利？好啊，这一切果然都是谢氏的阴谋。虽然郑夫人和崔伯庸都猜到可能是越王府，但他们心底还是存着一丝侥幸。越王早就废了呀、啊，兴许是越州其他的豪族在搞事情。如果只是豪族，那就是真的民乱。崔伯庸想想办法，还能转还一二。可若是越王府，谢氏，哦不，甚至是那个据说废掉的赫连觉，想要搬到崔伯庸这个朝廷命官，就只有一个解释：他要造反。对于这种要扯旗造反的人，有极大可能会把崔伯庸拿来立威。万一要用他祭旗，他还有命吗？崔伯庸的心突突乱跳，额上冒出了一层的冷汗。他终于忍不住了，再也不顾及什么颜面，舔着脸，陪着小心，问向押解他的人：“这位小兄弟，月牙镇这是有什么喜事吗？”负责押解崔伯庸的人，恰是王府的亲卫李猛。他淡淡的扫了崔伯庸一眼：“当然有喜事。”一则，我家王爷从胶州征战归来，依照大周律，诛杀了黄志达等贪官。崔伯庸的眼睛瞬间瞪大六圆：“什么？赫连觉去打仗了？”还还打赢了，居然把胶州、黄州都打了下来，这么大的事儿，他怎么一点风声都没有听到？哦，不对，这不是重点，重点是赫连觉果然没有变成废物。什么酗酒
，什么嗑药，全都是在骗人。还有那个谢氏，故意高调在外面抛头露面，应该也是在为赫连觉打掩护。好个赫连觉，好个谢氏，这对夫妻将他崔伯庸以及整个越州的官场都骗得团团转啊！二则，王爷王妃当初在京城太过匆忙，没有举办婚礼，如今大局已定，王爷准备给王妃补办婚礼。李猛说着说着，脸上也带了欢喜。他是当初被兵部抽调给越王府的五百兵卒，一路追随越王和王妃来到岭南。他亲身感受到了王妃娘娘的仁慈和宽厚，也靠着王妃指定的种种规则拿到了足额的军饷和奖金。不到一年的功夫，他攒了两百多贯的钱，全给家里送了回去。如今他已经升职做了百夫长，王府给他分配了房子，他可以携带家眷随军。家眷若是真的来了，王府还会安排工作，儿女们也能上学。王妃娘娘身边的。郑玉荣姑娘说了，王妃正在筹建书院，快则三五个月，慢则一年，书院就会建起来。到那时，王府亲卫的子女可以免费入学，还有免费饭食等等福利。可以说，在成为王府亲卫的那一刻，李猛以及诸多兵卒的命运就发生了改变，包括他们的亲人也能过上衣食无忧的好日子。王爷和娘娘对亲卫们这么好，李猛等人自然誓死效忠。如今，两位贵人有了喜事，他们也跟着高兴。崔伯庸和郑夫人面面相觑。他们怎么都没有想到，赫连觉和谢氏居然连婚礼都没有。也就是说，在今天以前，他们还不是真正的夫妻。崔伯庸眼底闪过挫败，早知道是这样，我就该再好好利用一下。一对假夫妻想要挑拨离间，可比真夫妻容易得多啊！偏偏他们错过了最佳的时机。过了今晚，赫连觉与谢氏就会彻底融为一体。可惜晚了。崔伯庸夫妇暗恨不已，被逼着离开的李立志又何尝有个好心情？护卫大哥，咱们过两天再上路，可好？李立志不想走，他摆出可怜的姿态，跟负责护送他回老家的护卫好声好气的商量着。护卫却一脸冷肃，一板一眼的说：“李家小姐，王爷有令，命我等即日送您返乡，所以想推迟门都没有。”李立志终于意识到自己根本就没有胜算，因为赫连觉心里从来都没有他。男人都不看重，他就算一肚子的宅斗技能，也没有施展的机会。第101章。是谁伤了他？第二天清晨，大红龙凤喜竹还没有燃烧完毕，高高的烛台上堆积了一层又一层的竹类，红色的帐幔后面，两个交叠的人影如同交警的鸳鸯一般。谢元彦足的睁开眼睛，稍稍一动，就觉得身体酸疼的厉害。昨晚的场景再次在他的脑海里闪现，他禁不住露出了浅笑。赫连觉这个已经23岁的钱太子，现任越王，居然是个菜鸟。虽然谢元自己也不是什么经验丰富的人。可后世的资讯发达，看小说、看电视，还有一些带了颜色的漫画、小电影，谢元该知道的都知道，也有起码的常识。反观赫连觉呢，似乎也知道一些，然而他的动作却非常生疏，应该是第一次。谢元多少有些意外，但细细一想，又觉得在情理之中。一来，谢元与赫连觉相处一年的时间里，赫连觉的身边从未有过宫女、侍妾，他近身服侍的只有多福、多寿两个太监。他对女人一向都是不假辞色。二来，赫连觉十分骄傲且无比自恋，很少有女人能够入他的眼。就是谢元自己顶着王妃的名头，跟赫连觉朝夕相处，通力合作了一年，才走进了他的心，成为了赫连觉的唯一。谢元没有得意，而是打从心底的欢喜，自己身心俱洁，对方青涩生疏，这才算公平。谢元打从心底的高兴满足，醒了。谢元刚一动作，赫连觉就觉察到了，他睁开眼睛。魅惑的桃花眼透着慵懒，嗯，殿下，你要起来吗？谢元内心欢喜，却也没有忘了身份，自己是王妃，而赫连觉是尊贵的越王殿下，他会把赫连觉当成自己的丈夫，可也不会真的只把他当成丈夫，他会爱他，也会牢记分寸，只有这样，他才不会在感情中迷失了自己。谢元就是这么的清醒，当然，也可以说他还没有达到爱赫连觉入骨的地步。阿西，赫连觉低下头。深深地看着怀里的妻子，吐出两个字。谢元愣了一下，他一时没有反应过来。我的乳名叫阿西，犀牛的西。赫连觉耐心地解释着，他的眼底浮现出一抹追忆，是阿母给我取的。谢元眸光一闪，阿母，不是阿娘，应该是抚养赫连觉的阿史那皇后。作为养母，给自己的养子取了个贱名，应该是想让他健康茁壮地长大。犀牛，嗯，确实比较壮，也凶狠，以西为乳名。足以表明阿史那皇后对赫连觉也是有慈母之心的。谢元不知道赫连觉与养母之间的感情到底如何
，他却记得在赫连觉被赶出京城的时候，偌大的皇宫没有一个人来送行，包括赫连觉的养母阿史那皇后。所以，阿史那皇后或许确实对赫连觉有感情，但应该也不多。以后你就叫我阿西吧。赫连觉的脆弱只有一瞬间，很快他就收敛心神，将话题扯了回来。嗯，谢元羞涩的笑着，脸上写满了小幸福。你叫我阿元，我叫你阿西。好。赫连觉笑着应了一声，忽的，他似是想到了什么，翻身坐了起来。阿元，我给你画眉吧，还有那个花店，就是你刚入东宫的时候眉间画的牡丹，很好看。我还是第一次看到有人在眉间作画。赫连觉回想起这段过往，他的兴致很高。说实话，当初谢元嫁入东宫的时候，最是赫连觉颓废低迷的时刻。那时的赫连觉，储君之位被废除，亲人们对他冷漠以待，太监、宫女、亲卫全都如鸟兽散。赫连觉仿佛被全世界都抛弃了，好不容易婚事没有被取消，还被谢泽换了新娘，可以想象赫连觉的内心是何等的屈辱、愤怒、憎恨。就在这个时候，谢元穿着一身鲜红的嫁衣，推开东宫的大门走了进来。昏黄的大殿里，谢元是那么的鲜活，那么的耀眼。除了嫁衣，他的容貌也明艳熠丽，尤其是眉间的那朵牡丹花店，直接映照在了赫连觉的心房。赫连觉觉得，不管过了多久。或许他和阿元都白发苍苍、垂垂老矣，他也依然记得那个鲜红的身影，以及他眉间的那朵花店。我帮你画。赫连觉越说越兴奋，恨不能立刻在妻子的额上画上最美的花朵。好，作为一个体贴的妻子，谢元自然不会打击丈夫的积极性。他露出期待的神情，早就听多寿提起过，说阿西你书画双绝，小小一枚花店，你定是信手拈来。赫连觉的笑容愈发灿烂。他从小就是储君，听过的赞美之词不在少数。且花样繁多，但听到妻子这么说，他还是很开心。走，我为阿元画眉。窗下，妆台前，谢元侧身跪坐着，铜镜里映照出两个人影。谢元闭着眼睛，微微抬着下巴。赫连觉则拿着一支眉笔，沾了鲜红的朱砂，开始在谢元洁白的额头上作画。轻轻一笔，画出了一片花瓣。手腕微微转动，又是一片花瓣。这次，赫连觉没有给谢元花牡丹，而是花了八瓣宝香花的花纹。宝香花的寓意就是富贵吉祥，赫连觉的心意通过这朵花店体现了出来。好美，阿西，你画的真好。谢元看着铜镜中的自己，由衷的赞美。赫连觉勾了勾唇，他的书画堪称双绝，不过是小小一枚花店，还能难得到他。阿元，你更美，花美人更娇，不愧是他赫连觉的妻子。只是赫连觉又想到了什么，笑容微微收敛。谢元敏锐的察觉到他情绪的变化。关切地问道：“殿下，怎么了？你当初绘画花店，应该不是完全为了好看，对不对？虽然那时赫连觉十分不满谢家更换新娘的举动，但他不是迁怒的人，当时都没有把怒火发泄到谢元身上，现在更不会。有些情况，赫连觉看在了眼里，更记在了心上。他清晰地记着，新婚第二天，谢元洗去了花店，额间却还有红肿，他受伤了，所以才不得不画花店做掩饰。第102章，知道仇人过得不好。”我就开心了，是谢柔。谢元回想过往，也有点隐隐的伤感，因为谢柔、原主香消玉殒，他才穿越到了这个架空的王朝。虽然当时他也反手还击，让谢柔也品尝了一下被撞头的滋味，但效果是不一样啊。原主死了，而谢柔只是受了些许伤。后来在赫连觉的帮助下，谢元拿回了嫁妆，还让谢家深陷官司的泥潭。然而逝去的那个人却再也回不来了。想到原主。谢元禁不住情绪低落，赫连觉误会了，误以为谢元在谢家饱受摧残，以至于现在回想起来还这般伤心难过。好个谢家，好一对谢氏妇女！赫连觉冷冷一笑。他离京的时候安排了后手，鼓动那些被谢泽谋害的苦主轮番去大理寺喊冤。另外，赫连觉还找了御史疯狂弹劾。赫连觉敢打赌，就算谢泽有功利的崔平做靠山，也保不住他的官职。要么谢泽会被直接褫夺官职。要么他会被贬谪地方，多亏殿下出手，谢泽和他的家眷已经被贬谪越州。谢元从记忆中走出来，感激地对赫连觉说道：“就在几天前，我还在刺史府的赏春宴上看到了谢泽的妻子崔氏，可惜谢柔嫁人了，没能一起前来，否则那场面一定非常令人期待。”谢柔不惜背负一个见风使舵的骂名，也要悔婚，就是不想跟着赫连觉来岭南吃苦。然而，赫连觉却硬是做了安排，直接把谢泽一家弄到了岭南。也就是崔夫人足够果决，抢在何家离京前把女儿匆匆嫁了出去，否则那日的赏春宴
，谢元就能看到那位曾经高高在上、不可一世的便宜堂妹了。这件事我听说了，他给老四做了侧妃。赫连觉在京中安插了人手，自然能够得到京中的消息。侧妃，不是正妃。谢元有些诧异，在赏春宴上，他听人八卦说谢氏女入了四皇子府，八卦的人并没有明说是侧妃，谢元就误以为谢柔做了正妻。毕竟不管怎么说，谢泽现在。是陈俊谢氏的家主，作为他的嫡长女，谢柔嫁给一个皇子当正妃，都算是下嫁。大家别忘了，谢柔前任未婚夫可是太子啊，当然是侧妃。老四两年前就娶了正妻，赫连觉淡淡的说道：“不只是老四，就连老五也都娶了妻子。”续池比较靠前的五个皇子，只有他没有成亲，其他的四个全都娶了或是世家女，或是江门虎女。没办法，谁让我就是帝后绝竹的一枚棋子呢？外人都以为是赫连绝毒蛇又挑剔。这才拖到二十多岁，还没有娶亲。多智近乎妖的赫连觉，亲眼看到圣人苦心竭力的为三皇子挑选王妃的时候，就明白了自己的处境。他这个太子根本不是圣人最看重、最喜爱的儿子，圣人也懒得为他筹谋。或许刚出生的时候，圣人喜欢过他，但在儿子与安抚皇后之间，圣人选择了后者，把还在襁褓中的他交给阿史那皇后抚养，成功哄住了不能生育的皇后，以及他背后的娘家突厥王庭。他赫连觉是棋子，是麻痹阿史那皇后的工具。在被送出去的那一刻，他的父皇，他的生母萧昭仪，估计就在心底放弃了他。更不用说，他们随后又有了老三，这，这才是他们的真爱结晶，是他们的宝贝儿子啊！所以，早在17岁那年，赫连觉就清晰地认识到了这个残酷的现实。他伤心，他委屈，他不甘。不过，赫连觉不是个沉迷于痛苦中的人，心性偏执的他，很快就清醒过来。他开始筹谋，开始布局。去年突厥战败，阿史那皇后的父兄都战死了。赫连觉22岁，终于迎来了被废除的这一天。赫连觉确实很难过，但他并没有绝望，心底的猜测得到了证实，斩断了他最后的一丝幻想。对于亲情，他再无奢望。谢元听出赫连觉话语里的失落，他没说劝慰的话，因为他不是赫连觉本人，做不到感同身受。说再多抚慰的话，也只是隔靴搔痒。他只是轻轻握住赫连觉的手，让他知道他不再是一个人，他还有他。赫连觉感受到谢元的善意，勾了勾唇角，缓和了面部冷硬的线条。他反手包裹住谢元的手，继续刚才的话题。老四的正妃徐氏，他的父亲是圣人的柱国大将军徐良。徐良原本只是圣人的马奴，圣人年轻的时候跟随圣人征战如如，立下了赫赫战功，被圣人封为大将军。三年前，圣人攻克南朝，徐良是第一个杀入建康的将军。还活捉了南朝末帝及皇族数十人，也正是那一年，圣人下旨将徐朗的女儿嫁给四皇子为正妃。老四不怎么聪明，明明居长，却愿意给五皇子当跟班。在京中，他的名声并不怎么好，但再如何，老四也是皇子。圣人让徐氏做皇子正妃，绝对给足了马奴出身的徐良体面，所以徐良对圣人无比忠心。老四虽然不怎么聪明，却也不是真傻，他或许嫌弃徐氏出身不高。但不会慢待，毕竟徐良是八柱国之一，手里握有二十万的兵马。说到这里，赫连觉没有继续，谢元却听懂了他的未尽之言。四皇子或许不爱徐氏这个正妃，却忌惮徐家的兵权。徐王妃在四皇子府还是非常有体面的。谢柔做了四皇子的侧妃，日后要在徐王妃手底下讨生活，日子应该不会太好过。侧妃虽然也带着一个“妃”字，但到底还是个妾，再尊贵也尊贵不到哪里。徐王妃若是跋扈些。谢柔哪怕是世家女，在四皇子府也要缩着尾巴做人。谢柔最是骄纵，仗着谢氏的门第，处处都要高人一等。谢元想到那个嚣张跋扈的女子，忍不住笑出声。这样的她，却要在一个马奴之女手底下讨生活，哈，那场景一定非常有意思。谢元没有在赫连觉面前扮演什么宽容大度的圣母，她要表现自己的真性情，恩怨分明，快意恩仇，知道仇人过得不好，绝不会假惺惺的说什么都是过去的事了。他只会仰天大笑，祈祷仇人过得更惨。第103章，我要当冠军侯。阿元，你很开心？赫连觉拿着眉笔，看到谢元高兴的眉飞色舞，禁不住问了一句：“当然，知道谢柔过得不好，我特别开心。”谢元毫不掩藏，笑容灿烂。好巧，姑爷很开心呢。赫连觉定定的看着谢元，良久，他扯开嘴角，笑得魅惑众生。他心里更加欢喜，我和阿元果然是天生一对。都是这么的睚眦必报，他喜欢这样的阿元。赫连觉就怕自己在外面做的杀伐决断，回到家里
，却要面对一个刻板教条的妻子，张嘴闭嘴宽容大度，动辄劝他善良。什么宽容，什么善良，他就要以眼还眼，以牙还牙。当初自己被废，身边的人树倒猢狲散，谢家也跑来掺一脚，用悔婚、替嫁等来羞辱自己。虽然因着谢家的这波无耻操作，赫连觉遇到了他认定的世上最好的女人，他唯一的爱人，但。他跟阿元相识、相知、相爱，是他们的缘分，也是彼此的福气。这些都不能掩盖谢泽最初的恶意，还有谢柔，他那嫌贫爱富、贪慕虚荣的嘴脸，赫连觉在东宫都能有所耳闻。这样胸有青云志的女子，赫连觉不坑她一把，真是有些对不住他们之间的孽缘。谢柔会嫁给四皇子当侧妃，不是赫连觉一手促成的，但暗中都有他的手笔。谢元欢喜的畅想，谢柔在徐王妃这个马奴之女手底下讨生活的场景，赫连觉又何尝没有想过？看到谢元笑的眉眼舒展，赫连觉的心情也愈发畅快。拿着眉笔，赫连觉画下了最后一片花瓣。他满意的欣赏着，然后用力点头：“好看，确实好看。殿下的花店画的真好。”谢元看着铜镜里的两个身影，眼角眉梢都透着幸福。赫连觉又给谢元画眉，簪上赤金凤钗，足足忙活了好一会儿，才帮谢元梳妆完毕。夫妻俩相携出了正寝室，来到了外面的堂屋。赵嬷嬷带着谢珍已经等候多时。他看到夫妻俩举止亲密，自家大小姐脸上带着掩藏不住的羞涩与幸福，他的那颗心终于落到了肚子里。太好了，真是太好了！小姐跟王爷终于圆了房，成了真正的夫妻。如此，大小姐在越王府才会更加的名正言顺。过些日子再为王爷生个小世子，哎呀，这可就彻底圆满了。阿紫，阿兄，你们怎么才来啊？阿珍都饿了。小肥仔谢珍不知道赵嬷嬷的想法。他还小，根本就没有想太多。他还像往常一样热情地给谢元和赫连觉打招呼。阿珍饿了呀，那咱们赶紧用饭吧。谢元习惯性的想要伸手去抱弟弟，赫连觉扫了眼谢珍那胖嘟嘟的小模样。几个月不见，这小肥仔又胖了呀。这圆滚滚的样子，少说也有个四五十斤。谢元呢，身材纤细，袅娜娉婷，估计也就只有八九十斤。就他这小身板，想要抱起小肥仔，着实不轻松呢。再加上昨晚。嗨嗨，阿元一定很累，不好再让他操劳。想到这些，赫连觉抢在谢元前面，伸手就拎住了谢珍的衣服，像拎小猫一样将她提了起来。谢元和赵嬷嬷齐齐瞪大了眼睛，心也跟着提了起来。他们担心赫连觉这样会弄疼谢珍。谢珍经过短暂的惊慌，很快就适应了这种被拎在半空中的感觉。哥哥，阿兄，好玩！我要高高，我要举高高。听到谢珍的笑声，赫连觉高冷的脸上没有不耐烦，而是真的按照谢珍的请求。将他由拎变成了举，谢珍的视线陡然从半空升到了高空，他仿佛坐了凌霄飞车，又是激动又是兴奋。谢元和赵嬷嬷的心也跟着陡然升高。主仆两个的眼睛死死盯着赫连觉的手，唯恐他一个失手把谢珍摔下来。赫连觉看着瘦弱，但经过几个月的行军打仗，着实练就了一身的肌肉。举着肥嘟嘟的谢珍，半点勉强都没有。他甚至还轻松地将谢珍抛得更高。啊，好高！哥哥，好好玩。谢珍兴奋地嗷嗷叫，谢元和赵嬷嬷则捂着胸口，紧张地看着这一幕。好了，殿下，时间不早了，饭菜都该凉了。眼见赫连觉把谢珍当成球一样抛了好几下，谢元的心也跟着做了一番凌霄飞车。他终于忍不住，赶忙上前阻止。赫连觉非常配合，听到谢元的话就收了手。反倒是谢珍小团子根本就没有尽兴，不要，我还要玩。谢元跟谢珍讲道理，阿珍，殿下会累的。还有，你不是饿了吗？阿紫和阿兄也饿了，咱们还是吃饭吧，好不好？谢珍虽然开启了新的娱乐项目，正是兴头上的时候，不过他素来懂事，听姐姐这么说，也就乖巧地点点头，好吧。阿兄，咱们先用饭，以后再玩，好吗？好。赫连觉生性冷淡，轻易不会跟人接触，但看在谢元的面子上，他还是把谢珍当成了自己人。当然，这只小肥仔长得也不错，模样好，也懂事，关键是身上有股天真烂漫的劲儿。这是从小生活在复杂的宫廷中的赫连觉最欠缺、最少见的。行吧，小肥仔虽然蠢萌了些，但到底是自家的，以后就多多照看几分。阿兄阿兄，阿姐说你去外面开疆拓土了，打仗是不是很好玩？阿珍也想跟着你去打仗。吃完饭，谢珍又活泼起来。这次她倒没有缠着赫连觉举高高，而是像个小大人一般要求学习本领。我是小男子汉，我要练武，带兵打仗，我要当冠军侯，保护阿紫和阿兄。看着白嫩嫩、肥嘟嘟的谢珍，赫连觉根本无法把这么一个富贵小少爷跟勇冠三军的冠军侯扯上关系。不过
，小孩子有目标，还愿意上进，终归是好的。”冠军猴，好啊，姑也想跟五皇帝比一比，看看姑能不能也培养出一个冠军猴。历史上的那位冠军猴是皇帝一手养大的外戚，谢珍呢，将来也有可能成为外戚。赫连觉壮似说着哄孩子的话，眼底却闪烁着勃勃野心。第104章，他家王妃又要给他惊喜了。谢元听到赫连觉与谢珍的对话，心却跳得格外厉害。赫连觉想到的历史渊源，通晓历史冷知识的谢元自然也能想到。冠军侯氏外戚啊，是皇帝一手养大的战神。赫连觉许诺要把谢珍培养成大周朝的冠军侯，是不是表明他要当皇帝？当然，从一开始，谢元就知道赫连觉有夺嫡的雄心壮志，但一直以来，赫连觉都没有表露出来。他们夫妻之间更像是有种默契。谢元知道赫连觉的勃勃野心。赫连觉也知道谢元不是寻常世家贵女，他们心里都清楚，却谁都没有点破。而今天，赫连觉第一次开口说了出来，虽然还是比较委婉，但明白的人都能听明白。赫连觉这是有了底气，终于要锋芒毕露了吗？谢元暗自猜测着，赫连觉那边又开始忽悠谢珍，想要成为冠军侯，只靠嘴巴说可不行。姑来问你，你的书读得怎么样了？除了四书五经，还要研读兵法。对了，还有骑射，你可要好好学习。赫连觉砸下一连串的问题，谢珍却没有被砸晕。他歪着脑袋，认真的想了想，回答道：“阿兄，我已经读完了《论语》和《礼记》，其他的书我会尽快学会。我每天都有练习射箭，就是骑马还没有开始学习。”说到这里，谢珍下意识的看了眼谢元。谢元已经收敛了心神，捕捉到谢珍的小动作，他笑着说：“我不是不让你练习骑马，而是想让你再长大些。我也想办法给你寻一匹上好的良驹。岭南多山丘多水泽，根本没有马场。”王府的马，一部分是当初在京郊谢元用炒菜之法跟西北道大将军独孤雄换来的，另一部分则是赫连觉不知从哪里弄来的。当然，还有一些当地的矮脚马，不过这样的马匹更适合托运货物，并不适合急行军打仗。谢元真心疼爱谢珍这个弟弟，要培养他，也会给他准备更好的。关于上好的战马，谢元心中已经有了主意。如今赫连觉回来了，谢珍又当着赫连觉的面提到了马，谢元索性就顺着话茬。把自己的计划说出来，殿下，现在是春季，东南风最是旺盛，咱们在海边的盐场可以晒盐了。等晒好了海盐，就可以拿着盐去换取想要的物资，比如战马，比如金铁，这些都是赫连觉割据岭南所必须的战略物资。好，盐场的事儿还是交给你来负责。不过盐虽好，却也不是独一份战马的事儿，你无需太过担心。姑准备用酒精的秘方换些上好的大元马回来。赫连觉见谢元说的认真，也进入到了谈正事模式。提到酒精的时候，赫连觉眼底闪过不舍。几个月的行军打仗，赫连觉的大军训练有素，装备精良，且大多时候都是奇袭，所以将士们伤亡的情况不是很多，但依然有人受伤。而在给伤员疗伤的过程中，酒精真的发挥了极大的作用。如果可以，赫连觉真想独占酒精秘方，可惜现实不允许。阿元，我们的大军已经扩充到了三万人。战马严重不足，另外战马的损耗也是个大问题。征战黄州、胶州的时候，一路奔袭，马蹄损伤的格外厉害，而战马就靠着四条腿奔跑，马蹄磨损坏了，整匹马也就废了。一想到那些被废掉的战马，赫连觉就疼得心里滴血。马蹄损伤，谢元听到这几个字，忽的想到了什么。不过在这之前，他还需要验证一番。殿下，能让我去看看那些战马吗？谢元抓着赫连觉的手腕，急切地问道。赫连觉一直都看着谢元，所以没有错过他脸上的任何微表情。谢元眼中那一闪而逝的亮光，自然也被赫连觉精准捕捉。他心下一动：“阿元，你莫非有办法？自家这个小王妃简直就像个大宝库，这世上仿佛就没有他不懂的东西。”赫连觉自诩是个博览群书、见多识广的人，但跟谢元一比，总是差了一些。在某些方面，谢元似乎无所不知。而每次谢元想出新鲜的招数，或是想到什么解决办法的时候，他的眼睛就格外明亮，一如刚才的模样。我确实有个想法，不过不知道能不能行。我想先去看看战马，做个验证。谢元没有把话说死，给自己留了余地。赫连觉却对谢元有着蜜汁信任，不过赫连觉不会太过逼迫，给谢元套上枷锁。他顺着谢元的话点头，好、哦，那姑就带你去骑兵营看看。骑兵营都是骑兵，有两千多匹战马。事关战马，赫连觉没有耽搁，当下就带着谢元一起去了骑兵营。军营设在距离月牙镇几十里外的山坳里，四处都是山，中间的平地上，四周建了一排排的木屋做营房，营房旁就是马厩
，不操练的时候，战马都在马厩里休息。王福，去马厩牵一匹马过来。赫连觉可以直接带谢元去马厩，但马厩那个地方全都是马，就算日常清理干净，也总有一股子马粪的味道。赫连觉知道自家小王妃最是爱洁，当初在流放的路上都要定期沐浴。来到岭南后，有了条件，他更是天天洗头洗澡。那讲究的镜头，竟是比他这个曾经的太子还要厉害。当时负责护送的牵牛卫中郎将穆少，就曾经忍不住嘀咕：“不愧是世家女啊，处处讲究。”赫连觉本身也有洁癖，所以分外能够体谅谢元。阿西，你真好。谢元感受到赫连觉的体贴，压低声音，柔柔的道谢。赫连觉没说什么，但上扬的嘴角却彰显了他的好心情。不多时，叫王福的骑兵营百夫长牵着一匹马走了过来。谢元看到马，赶忙走上前，上上下下的一通打量，最后。他的目光落在了四个马蹄子上，果然如他猜测的那般，马蹄上空空如也。赫连觉一直紧紧地追着谢元的身影，看到他嘴角噙着的那抹笑，他就知道他家王妃又要给他惊喜了。第105章，王妃还能更厉害？阿元，你有办法？赫连觉用笃定的语气问道。有。谢元抬起头，一双好看的杏眼亮晶晶的。他找来纸和铅铅，古代铅笔，画了个图样子，找个铁匠。让他按照图纸把东西做出来。赫连觉扬了扬下巴，顿时有个暗卫闪了出来。暗卫小心翼翼地接过图纸，赶忙按照谢元的话去做。一个时辰后，暗卫快速地拿着一个盒子赶了回来。饶是他武艺高超，来回这般奔跑，也让他的额头冒出了一层的汗珠。殿下，娘娘已经做好了。暗卫把盒子双手捧到赫连觉和谢元面前。赫连觉没有急着看盒子里的东西，而是看向谢元。谢元没有耽搁，拿过盒子仔细看了看。然后他满意的点点头，没错，就是这个。从谢元口中得到了准确的答案，赫连觉这才拿起其中的一根铁片片。阿元，它是什么？真能缓解马匹的损耗问题？能、嗯。谢元先坚定的给出肯定答案，然后慢慢解释：“殿下，这是马蹄铁，只要将它钉在马蹄上，就能避免马蹄的磨损。”说到这里，谢元想了想，打了个比方，这就好像咱们穿的鞋子，人如果光着脚走在地上，脚掌也会被割伤磨破。穿了鞋子就能避免这样的问题，殿下，马也是一样的，马蹄铁就是给马穿上了铁靴子，人的鞋子穿坏了，直接换掉鞋子就行。马蹄铁磨损的厉害，重新换一副马蹄铁就可以。谢元讲的十分详细，还举了这样通俗易懂的例子，聪明如赫连觉自然瞬间就听懂了，但他还是有些迟疑。修长白皙的手指轻轻捏起了一片 U 形的蹄片，左右反转的看了看，就这么一个小小的铁片，真能有这样的作用？还有。把铁钉钉在马蹄上会疼的吧？马受得了吗？赫连觉不是不信谢元，实在是他的认知受到了时代的局限。再者，马匹对于赫连觉来说太重要了，骑兵营的这些战马都是他想尽办法，并花了大价钱才弄回来的，每一匹都是宝贝啊！如果这些战马没有死在战场上，而是因为做实验而废掉，赫连觉肯定会心疼。马蹄铁有没有用？咱们试试便知道。至于疼不疼，肯定是不疼的。殿下有所不知，马蹄就像人的指甲，如果不定期修剪，就会长得很长。定马蹄铁就好像修剪指甲，是不会伤害到战马的。谢元并没有因为赫连觉的质疑而有任何不快，这才是他所熟悉的赫连觉不会盲目相信别人，而是会坚持自己的想法。再者，赫连觉这样反复确认，也是行事谨慎，是优点呢。殿下，您可以找个修马掌的匠人来问一问。谢元笑着建议道。赫连觉见谢元并没有因为自己的谨慎而闹小情绪，心里愈发满意。不愧是我的阿元，通情达理，理智清醒。好，黄莺，把骑兵营负责修马掌的兵卒叫来。赫连觉扬声吩咐了一声，刚才那个跑得气喘吁吁的暗卫赶忙应声。是。不多时，黄莺便带着一个三十来岁的老兵走了过来。马蹄上可以钉东西吗？赫连觉没有含糊，直奔主题。应该可以。小的没有试过。只是定期给修剪长长的马掌，这个老兵挠了挠头。不过长长的马掌都能被砍掉，应该可以钉钉子。老兵的说辞虽然不甚肯定，却也从侧面证明了谢元的说法。赫连觉缓缓点头，好，那就找一匹马试一试。说罢，他又冲着老兵说道：“你来负责动手。”是。老兵有些激动，虽然他不知道王爷让他干什么，但他有种预感，王爷要做的事儿一定很重要。而承担了如此重要差事的他，即便不能成为心腹，也会变得不一样。谢元便把如何定马蹄铁的细节告诉了老兵，老兵眼睛愈发亮了。嘿，我果然没有猜错，马蹄铁应该很好用。
，有了马蹄铁就能缓解马匹的磨损。而作为第一个定马蹄铁的人，他注定要成为军营里很重要的存在。老兵压着内心的激动，无比谨慎、无比仔细地按照说的流程，将四片马蹄铁给马定上。起初，马被按到的时候还有些惊慌，老兵赶忙安抚他，定期给马匹修马掌。骑兵营的战马们对他还是比较熟悉的，很快这匹马就安静下来，乖乖的让老兵给他钉上马蹄铁。在老兵用锤子敲下第一枚钉子的时候，马并没有痛苦的嘶吼，而是一副不痛不痒的模样。见到这一幕，赫连觉才彻底放下心来。叮叮当当的一通操作，老兵麻利的将马蹄铁都钉好，然后老兵拍拍马屁股，示意让他站起来。马站起来之后还有些不适应，但很快他就感受到。脚底这四片铁片片的好处，嘿，马蹄踩到石子都不疼了呢。这匹马兴奋的踩踏着，若不是被人拉着缰绳，他都想跑个八百米试试自己的新鞋子。接下来就是看看马蹄铁的实际效用了。谢元含笑看着这一幕，并提出了建议：殿下有没有需要传递的军报，可以让这匹马跑一跑？谢元知道，赫连觉在黄州、胶州都留下了兵马，他定期给各个大营发布命令，或是接收情报。嗯。孤正好有事，吩咐天卯，便让通讯兵骑着这匹马去一趟黄州大营吧。天卯是天字部的暗卫，也是赫连觉天地玄黄四部暗卫中能力最强、最忠心的几个人之一。赫连觉把黄州、胶州两地的大营都交给了天字部的暗卫。赫连觉还许诺，若这几个暗卫守护好地盘，并能够建立战功，他还会给他们赐姓，让他们脱离暗卫，从黑暗中彻底走到阳光下，还能娶妻生子、建功立业，绝对是暗卫们最渴望、最期盼的事儿。赫连觉得这番许诺让一众暗卫心潮澎湃，恨不能以死效忠。赫连觉得遇人之道，着实让谢元赞叹。不过，站在巨人肩膀上的谢元，还是能够给赫连觉提出更好、更优良的建议。第106章，全都落空了。赫连觉现场写了一份命令，折好，密封起来，交给黄莹，让他骑着定了马蹄铁的马，直接去黄州。另外，赫连觉还派了一个人，骑了一匹没有定马蹄铁的马，同样的路程。同样的目的地，目送两人两马相继离开，赫连觉脑海中已经开始筹划如何将马蹄铁的利益更大化。其实，在看到老兵成功定好马蹄铁之后，赫连觉就彻底相信了谢元，让人骑马跑个长途，不过是想得到具体的数值。两匹战马来回奔袭，加起来超过八百里，有五马蹄铁，骑马掌的磨损程度具体是多少？有了明确的数值，赫连觉才能好好的跟人谈条件。估计明天才能回来，咱们明天再来看看吧。赫连觉心中已经有了大致的框架，他收敛心神，笑着对谢元说道：“好的。”谢元点点头。其实他不用再来看，也知道马蹄铁有多好用，这可是古代人民的智慧结晶啊。不过这件事是他提出来的，作为当事人，谢元确实该现场见证。赫连觉主动邀请他，也是不忘他功劳的体现。谢元理解赫连觉的这片心意，夫妻俩有商有量的从骑兵营出来，乘坐牛车回到了王府。此时。已经到了下午，刚进门，赫连琛就迎了上来。殿下，娘娘，崔伯庸的家产已经清点完毕。另外，按照娘娘提供的线索，陈果然在崔伯庸的书房找到了密室，并拿到了账册等证据。崔伯庸以及他的家眷也全都所拿回王府，等待殿下和娘娘的发落。赫连觉和谢元对视一眼，从昨天赫连觉回来，又是帮着补办婚礼，又是跑去解决战马的问题，小夫妻忙得脚不沾地，早就将崔某人丢到了九霄云外。不过，赫连觉还记得自己刚回来时说的话。他估算了一下时间，刚刚好。明天就是辜许诺的三天之期，那就在刺史府衙外公开审判崔伯庸以及几个跟他沆瀣一气的贪官污吏。赫连觉还要拿着崔伯庸的人头立威呢。他要让整个越州乃至大半个岭南的人都知道，从今往后，岭南地界上再也不许出现什么名乱。越州以及岭南始终都是大周朝的国土，受大周天子以及大周律的管辖。只是天子远在京城。无法亲自管理，就由他这个藩王维护律法，加强统治，稳定南疆。对了，越州大营拿下来了没有？越州也有一个军营，大多都是流放的军户。谢元收下的第一个马仔郑玉荣，他们全家就曾经在越州大营做苦役。赫连觉带着大军回归越州的当天，他就分出了一部分的兵马，直奔越州大营。如今过去了一天一夜，按照赫连觉大军的武力值和效率，应该已经有了结果。回禀殿下，刚刚收到战报。越州大营已经拿下。说到这里，赫连琛挺起了胸脯，他骄傲啊！当初赫连觉被废的时候，赫连觉身边的人走得走，散的散，东宫六律只剩下了他一个校尉，外人都笑他傻，就连他嫡亲的父亲
也劝他尽快跟废太子撇清关系。那么多的风言风语，贺连琛全然都不在意，他就认准了贺连觉。如今只是过去了一年，贺连觉就用强横的事实告诉所有人，他贺连觉哪怕被废了，被流放岭南，也依然是骄傲的强者。而他贺连琛呢，则是明智的选对了主子。现在只是一个岭南，不远的将来，封侯拜相也不是不可能啊！一想到美好的远景。贺连琛的胸中就生出了冲天的豪气，他这辈子就认准了贺连觉，他会辅佐越王殿下一路登上那个至尊的宝座。好，贺连觉满意的点点头，拿下了越州大营，越州彻底掌控在了他的手里。明日当众审判崔伯庸，贺连觉也将更加有底气。月牙镇，越王府的地牢里，崔伯庸与郑夫人一起关在一间牢房里，夫妻俩形容狼狈，惶恐不安。他们既希望于贺连绝不敢杀自己，可自己的命终究捏在别人手里。是生是死，自己根本就做不了主。郎君，外头有消息了吗？郑夫人养尊处优惯了，真的经受不住这样的搓磨。一天水米未进，晚上睡的是草席。大半夜，老鼠、蟑螂四处乱跑，只把郑夫人吓得连连尖叫。闹腾了一晚，郑夫人仿佛老了十岁，她真的受不了了。她想尽快离开这里。郑夫人与崔伯庸成亲十几年，做了这么多年的当家主母，自是知道崔伯庸还有一些后手。谢氏设局，贺连觉扮猪吃虎，这对夫妻阴险狡诈的干掉了崔家在明面上的所有武装。崔伯庸和郑夫人也成了阶下囚。不过郑夫人没有绝望，因为她知道崔家还有死士，数量虽然不多，但基本上都是精英。让他们掀翻越王府的大军，肯定做不到，但让他们在大牢里把崔伯庸夫妇救出来，却是可以做到的。郎君，妾身真的受不了了，快让人来救我们吧！郑夫人抓着崔伯庸的胳膊。一把鼻涕一把泪的哀求着，崔伯庸，他也受不了了，好不好？郑夫人养尊处优，他崔伯庸又何尝不是金尊玉贵的长大？都是出身世家的贵人，他们何曾吃过这样的苦？放心，我已经派人去越州大营了。崔伯庸忍着腹中的饥饿，不去看肮脏污秽的牢房，沉声说道：“越州大营有精兵五千，我与中郎将关系莫逆。另外，崔伯庸与越州大营也是利益共同体。崔伯庸若是被越王收拾了……”越州大营的武将们也落不到什么好，为了自家的利益，那些人也会拼死跟贺连觉抗争。还有谢泽，我也命人去联系了。谢泽名义上是被圣人贬谪到岭南的官员，但他身上还肩负着监管越王的责任。崔伯庸猜测，谢泽手中应该也握有一些人马。谢泽在城内，越州大营在城外，两方势力里外夹击，定能突破贺连觉的大军。崔伯庸想得很美好，奈何事实却很残酷。就在他心心念念想着两方势力合围越王府的时候，越州大营已经被贺连觉拿下，而谢泽则主动跑到越王府认罪。第107章，变天了！殿下，微臣有罪，微臣罪该万死。谢泽匍匐在贺连觉面前，全无当年在京城时的矜持，也丝毫不见他的世家傲骨。此刻的他，就像一个贪生怕死的卑微小人，百般哀求，只为求得一线生机。当初微臣不该用替价来折辱殿下。还有王妃娘娘，微臣也不该慢待于她，都不用贺连觉提醒，谢泽就干脆利索的认了错。贺连觉以及坐在他身侧的谢元却没有露出满意的神情，相反，他们夫妻齐齐蹙起了眉头。就这些，全都是陈芝麻烂谷子的破事儿，根本就没有任何价值。崔伯庸猜测，谢泽来越州另有差事，圣人或是四皇子，确切来说是四皇子背后的五皇子，应该给他的特权，比如一定程度的兵权。再比如特事特办的密旨，而这些谢泽却半点都也没有透露。他表面是来投诚，实则还是在演戏，故意示弱呢。当然，他应该也是怕了，怕自己会被贺连觉顺手给处置了。反正民乱嘛，堂堂越州刺史都死了，多死一个新到任的和县知县，简直再正常不过。但怕归怕，谢泽应该还没有怕到极致，所以他在贺连觉面前依然有保留。贺连觉与谢元默默交换了一个眼神。夫妻俩缓缓点头，哼，算你还识趣。贺连觉故作骄纵的模样，语气里带着得意。谢泽的头深深埋在地上，无法看清贺连觉的表情。不过他听贺连觉说话的语气，悬着的心略略放下了一些。贺连觉愿意饶过他这一次。谢泽放心的同时，多少有些得意。我果然没有赌错，轻轻一跪，就跟贺连觉夫妇了结了前仇旧怨。以后啊，我再厚些脸皮，好好跟谢元那死丫头续续感情。不管怎样。我都是谢家的家主，跟谢元氏族亲呢、啊，在讲究家族的当下，出嫁女也需要娘家。谢泽就不信谢元敢真的彻底与谢家决裂。当然，谢泽与谢元之间
确实有冤仇，可当初他已经还给了谢元大半的家产，替嫁什么的，谢元也没吃亏。若是没有替嫁，谢元如今也不可能成为尊贵的越王妃，是也不是。想到这些，谢泽愈发觉得自己并不亏欠谢元，再加上他这一跪一谢罪，所有的恩怨也该两清了。谢元，你在想 Peach？ 在替嫁这件事上，他与赫连觉的想法有着惊人的一致。他现在之所以过得好。与赫连绝情色和鸣，感情渐浓，不是因为谢泽，而是谢元苦心经营，积极付出。还有赫连觉也不是那等薄情寡义的负心人，他们会幸福，全都是他们自己的努力，与谢泽没有半毛钱关系。相反，当初谢泽要谢元替嫁，根本就是不存好心。原主更是在当天被谢柔害得香消玉殒，更不用说谢泽侵吞的谢家家产，他会归还一多半，也不是他自己愿意，而是被赫连觉抓住了把柄。这才不得不退。总之一句话，谢泽曾经做下的种种不是轻易被抵消的。不过现在还不是跟谢泽清算的时候。谢元再次看向赫连觉，正巧与赫连觉的目光撞到了一起，两人从彼此的眼眸中看到了自己的倒影，也做了一次无声的交流。赫连觉，他的背后应该还有阴谋，要不要放长线钓大鱼？谢元，我也觉得此事不宜将他处置了。夫妻俩默契的达成一致，然后谢元开口了：“早知今日。”你又何必当初？语气还是带着幽怨，却已经有了缓和的迹象。他这是对自家人的抱怨啊！谢泽听出了这一点，心里愈发得意。就这样，谢泽投诚成功，与赫连觉、谢元化干戈为玉帛。清晨，和县的街道冷冷清清，百姓们都躲在了家里。三天前的民乱虽然不是第一次见，可也正是因为有经验，百姓们才愈发害怕。那些乱民目标是衙门，是某个官员，可这人一旦疯狂起来，就很难控制住。每次民乱都会有无辜的百姓被波及，有了惨痛的经验，百姓们全都大门紧闭，不敢外出，商贾们更不敢开门营业。偌大的县城空空荡荡，竟仿佛死城一般寂静。太阳缓缓升起，忽然街上有了声音，踏踏踏，这是许多人汇集起来的脚步声，期间还有马蹄踏踏的声音。这些声音很响，颇有千军万马的声势。躲在自家院子里的百姓探头探脑，这是大军进城了。哪里来的大军？我看是乱民。切，那些乱民都是什么来历？你还不知道？他们就是一群催刺史豢养的狗。难道是越州大营？也不对啊，越州大营跟催刺史不是一家的吗？百姓们议论纷纷，心底也是开始打鼓。难道何县真的要乱起来了？他们现在被堵在了家里，就算想逃跑也来不及啊！就在众人惶恐不已的时候，忽然听到有人在大声的喊话：“越州刺史崔伯庸勾结匪徒。”枪害百姓，罪大恶极，理当斩首。越王殿下英明神武，爱民如子，今日便在府衙外等做主。两句话，十几个人扯着嗓子反复的喊。百姓们竖着耳朵听，慢慢的将这些话都听明白了。他们有些不敢置信，崔刺史被越王拿下了，还要问他的罪？怎么可能？崔伯庸可是越州的土皇帝啊！这些年他一直在越州作威作福，之前也有几个朝廷派来的官员说是要为民做主。结果呢？没几天的功夫就死在了民乱里。越王虽然占着一个王字，可他到底也是从外面来的，估计很难对抗崔刺史吧。百姓们不太相信，却还是出于好奇心，偷偷拉开了一道门缝。然后他们就通过门缝看到了想都不敢想的一幅画面：素来尊贵体面、高高在上的崔伯庸、崔刺史，居然头戴枷锁，身披镣铐，跌跌撞撞的在路上走着。他的模样看起来十分狼狈，全然没了往日的嚣张跋扈。崔伯庸真的要倒台了，越州要变天了。越王，对，越王爱民如子，他可是大好人啊！百姓们全都打开门，蜂拥着跑了出来。第108章，倒霉的四皇子。百姓们跑出了家门，谨慎的跟着披枷带锁的崔伯庸一路来到了府衙。府衙外的台阶上安置着一张桌案，赫连觉穿着一品亲王的朝服，大马金刀的坐在桌案后。赫连觉你，你你奸诈，扛着沉重的枷锁。一步一挨的来到府衙外，崔伯庸正好看到赫连觉这副闲适的模样，他又累又饿，满心恐惧，多种负面情绪积攒在了一起。在见到赫连觉的那一刹，崔伯庸终于有了发泄的目标，他双目赤红，恨恨地盯着赫连觉，仿佛那是他的绝世仇敌。事情已经到了这个地步，崔伯庸在心存幻想，也知道今日自己难逃一劫。逃？怎么逃？他的死士都被捉了回来，当着他的面全被杀死。郑夫人直接被吓得昏厥过去，醒来后便有些神志不清。
，他的家被抄了，越州大营被占据，不取，死士也统统都被绞杀干净。他崔伯庸只有死路一条。既然非死不可，他又何必在赫连觉面前摇尾乞怜？攒着这口气儿，崔伯庸准备在临死前痛骂赫连觉一番。啪！一枚臭鸡蛋忽然从人群中飞了出来，直接砸在了崔伯庸的脸上。有了第一个，便有第二个。刷刷刷！人群中不但飞出了臭鸡蛋，还有烂菜叶、丑鱼烂虾等等垃圾。崔伯庸被第一个臭鸡蛋给砸傻了。等他反应过来，想要怒斥那些刁民的时候，更多的垃圾几乎要将他淹没。赫连觉惬意的看着这一幕，冷然道：“崔伯庸，看到了吗？民心不可欺，是好是歹，百姓心中也自有一杆秤。你上瞒朝廷，辜负圣恩，下欺百姓，激起民愤，真真是罪该万死，罪不可恕。本王爷身为圣人清风的越王。”自当为民做主，匡扶正义。本王当众宣判：崔伯庸贪赃枉法，鱼肉百姓，逼反良民，意图谋反，数罪并罚，家产超媒，家眷发配至胶州做苦役。赫连觉一连串的话说完，刚才还想着在临死前硬气一回的崔伯庸，再也硬气不起来。他双脚发软，直接瘫倒在地上，当众斩首，全要砍他的头。难道赫连觉不知道刑不上大夫的惯例？他可是世家子啊，就算犯了死罪，也可以赎满。他的家产被抄没了，可崔家还没倒。只要消息传回京城，崔家就会救他。而赫连觉根本不给他任何活命的机会。过去都是崔伯庸利用越州天高皇帝远的草菅人命，这次终于轮到他体会这种蛮荒偏僻的岭南之地的绝望。饶命！越王殿下饶命啊！眼瞅着刽子手朝自己逼近，崔伯庸贪生的本能占据了一切。他卑微的朝着赫连觉祈求，可惜晚了。唰！一道凛冽的寒芒闪过，鲜血洒了一地。除了崔伯庸，还有几个与他一起贪赃枉法、未获地方的官员也被处以极刑。府衙前街的路面上晕染开了一大片鲜血，浓郁的血腥气在空气中弥漫。百姓们却没有任何畏惧，反而发自内心的狂欢。狗官死了，再也没有人抢夺他们的产业，没有人霸占他们的良田，也没有人草菅人命。他们终于不用再受狗官的迫害，欺压、啊、越王英明。越王英明，殿下千岁，千岁，千千岁！越王殿下英明神武，爱民如子啊！百姓们欢喜过后，反应过来，齐齐跪下来，朝着台阶上坐在的赫连觉连连叩拜。一时间，越王千岁的呼喊声如同海啸般在河线上空蔓延。谢泽躲在一众没有被清算的官员中，内心受到了极大的冲击。他万万没想到，赫连觉竟真敢当众斩杀崔伯庸。难道他就不怕消息传回京城？圣人会怀疑他意图造反，但转念又一想，就算赫连觉真的割据地方，心存谋反又如何？大周朝是新朝，刚刚建立，百废待兴，圣人以及朝中的大臣们忙着政务都来不及，哪里还能顾得上这岭南之地？想当初崔伯庸、黄志达等人也不是多么的臣服，只是名义上的归顺，圣人不也都忍了？而赫连觉还比崔伯庸等人多一个优点，他姓赫连，是圣人的儿子。如果岭南真的要被人割据，圣人宁肯那个人是自己的皇子吧？想到这些，谢泽忽然有些颓败。赫连觉这人竟是算计到了骨头里，他将一切都想到了，让自己立于不败之地。跟这样的人作对，真的有胜算？谢泽开始迟疑，开始左右摇摆。郎君，我们跟谢元之间是无法和解的。莫非您愿意把好不容易得到的谢家再拱手让给谢元？作为妻子，崔氏自然是最了解谢泽的人。那日，崔伯庸被当众斩首，谢泽围观了整个过程。回到县衙后院，崔氏就察觉到了谢泽的不对劲。他没有询问，而是直接说出了自己的想法。与谢泽的天真不同，崔氏却看透了谢元的本性。这丫头心狠着呢。当初他们姐弟俩都在谢泽夫妇手里捏着，谢元就敢以死相逼。如今，谢元与谢泽夫妇的身份颠倒了过来，谢元成了高高在上的越王妃，而谢泽夫妇则成了在越王手底下讨生活的小人物。谢元会轻易放过谢泽？至少崔氏是不信的。还有阿柔，她嫁给了四皇子，而四皇子、五皇子他们跟赫连觉素来不对付。作为四皇子的岳家，咱们是没有其他的选择的。想要左右逢源，做梦呢！谢泽被崔氏说得哑口无言。其实他心里也明白，可他真的被赫连觉的雷霆手段给震慑住了。堂堂越州刺史啊，亲和崔氏的子弟，赫连觉说杀就杀了，全家都没有放过。这等狠辣，这等恣意，谢泽如何不怕？郎君。咱们还是先把越州的消息传回京城，先看看圣人的反应，再决定接下来怎么办吧。
。崔氏见谢泽一脸纠结，知道不能逼得太狠，便缓和了语气，柔声说道：“谢泽点点头，赶忙跑去书房写信。一个月后，这场越州风云终于传到了京城，圣人面如沉水，看不出喜怒。不过第二天，他就下了一份诏书，责令雍王即日就翻。雍王也就是四皇子，接到圣旨的时候，整个人都傻了。”他的封地雍州也在岭南，距离赫连觉的越州并不远。雍王，什么情况？老大搞事情，父皇怎么发落到我头上了？第109章，这就是缘分呐、啊。赫连觉在京城安插了眼线，所以在圣旨送达四皇子府的第五天，远在越州的赫连觉就收到了飞鸽传书。赫连觉看完秘书，便抬手把他递给了谢元。夫妻俩圆房后，关系愈发亲密，再加上谢元本身就不是普通的妻子。他一直以来都是赫连觉的合伙人，赫连觉对谢元几乎是毫无隐瞒，暗卫、地下军营以及京中的诸多安排，谢元基本上全都知情。如今京中有了新动态，此事还跟他们有些关系，赫连觉更不会隐瞒。谢元接过字条，飞快的阅读着：“圣人要让雍王就范。”谢元有些诧异，雍王就是四皇子，谢元跟这位蠢萌的四皇子打过几次交道，怎么说呢？这就是个直肠子，像个炮仗一点就爆，又像一杆枪。被五皇子握在手里，五皇子想怎么利用就怎么利用。其实，雍王的出身并不低，他的母亲崔平跟谢泽的夫人崔氏同族，都出身北地世家。崔平的封号仅次于昭仪，在后宫也是有些体面的。他的父兄都在朝中为官，伯父还是大将军。这样的母家，四皇子远比五皇子更有夺嫡的资本。要知道，五皇子的母亲王氏是宫奴出身，连个像样的封号都没有，还是五皇子要去洪文馆读书。为了五皇子的体面，圣人才册封王氏为夫人，这是大周朝后宫的嫔妃中等级最低的一种。王氏是罪臣之后，早在他被没入夜庭的时候，何家上下死的死，流放的流放。哪怕后来王氏成宠，还生下了皇子，圣人也没有降下恩典，赦免王氏的亲人。所以，直到现在，五皇子根本就指望不上母族。但五皇子天资聪慧，性格温和，为人处事都非常周全，在朝中颇有端方君子的美名。且他对待兄弟姐妹也非常亲近，别的不说，只一个四皇子就被他拢在了手里。五皇子性格好，能力也不差。赫连觉被废后，几个年长的皇子都有机会夺嫡，而这些人里，五皇子最突出，俨然就是下一任储君的热门人选。不过，赫连觉身在越州，却还是暗搓搓的在京城搅动了一下风雨。三皇子这个原本被圣人保护的极好的爱子，直接被赫连觉推到了众人面前。谢元夫唱妇随。去年年底的时候，也给三皇子送了一份大礼，满满一牛车的铜钱，直接把三皇子埋到了坑里。有了这对夫妇的骚操作，三皇子与五皇子一起成为了夺嫡的大热门，一切都闹了开来。圣人再想偏心三皇子，也不能做得太明显，毕竟三皇子羽翼未丰，太多的宠爱非但帮不了他，反而会成为一种捧杀。但也不能任由三皇子被人围攻。就在这个时候，越州传来了消息，曾经被人认定是一蹶不振。自甘堕落的赫连觉根本就是在扮猪吃老虎，他居然暗中拉起了一支武装，还在不请示圣人的情况下，擅自斩杀了朝廷命官。赫连觉亮出了锋芒，也让圣人有了帮助自家宝贝三皇子的办法。谢元心念一动，忽地明白了圣人为何会让雍王就范。他看向赫连觉，眼底有着明显的心疼。都是圣人的儿子，都是一母同胞。赫连觉表面风光，却被生父、生母和养母当成了工具。过去如此，现在。赫连觉都被流放到岭南了，居然还是如此。赫连觉将谢元的眼神看在眼里，心下一暖。还好，姑还有阿元。轻轻勾了勾唇角，赫连觉伸手握住了谢元的手，大手包裹着小手，双方都能感受到彼此的温度，两颗心也紧紧依偎在一起。片刻后，赫连觉打破温情，淡淡的说：“看来这几个月老三的日子不好过呀。”而圣人最是偏心，自然见不得自己的爱子受委屈，他老人家索性就来了个祸水东引。责令雍王就藩，不过是个影子。圣人是想让众皇子以及朝臣的目光全都转移到赫连觉身上。圣人就是想要提醒大家，赫连觉可是废太子啊，当了十几年的储君。如果他彻底废了，也还就罢了。偏偏人家哪怕去了岭南，还不忘卧薪尝胆，发展势力。这样野心勃勃、雄心壮志的人，你们说他想不想杀回京城？而当初赫连觉被废，其他的皇子可是没少落井下石。赫连觉可不是好馅儿的人，睚眦必报，乖张暴力。一旦让他得了势，当初得罪他的人还能有个好儿。跟赫连觉比起来，刚刚冒出头的三皇子似乎也没有那么可怕。所以啊
，大家还是齐心协力，趁着赫连觉还没有强大起来，将他按死在岭南那片蛮荒之地吧。谢元，这也是清殿，为了一个儿子，让另一个儿子来分担火力。过去把赫连觉当成挡箭牌、磨刀石也就罢了，现在居然还来。想到这些，谢元愈发心疼赫连觉。无妨，老四来了也好。赫连觉却早已死了心，所以父皇再偏心、再冷酷，他也不会难过一分一毫。阿元，你要知道。宫里长大的孩子就没有真的蠢货。赫连觉看着谢元的眼睛，意味深长地说道：“他知道自家王妃以为小四儿是个被人利用的憨憨，其实真相未必就是如此。”谢元愣了一下，赫连觉什么意思？他是说四皇子并不是他表现的那副模样，他还有两副面孔。不过是与不是，这并不重要。等四皇子这个雍王来了，他再想办法多加探查也就是了。谢元此刻更关注的则是殿下。我记得谢柔是四皇子的侧妃，是也不是？他提到谢柔的时候，语气十分欢快。赫连觉还没有想到这一点，他只顾着琢磨圣人的用意，以及老四素日的伪装。忽的听了谢元的话，赫连觉稍稍一想，便勾起了嘴唇。阿元，你没有记错，谢柔就是雍王的侧妃。赫连觉说着说着，就忍不住大笑起来，哈，小四儿既然要来就翻，自然是携带家眷一起，转了一圈，还委屈的给人做了妾，结果。谢柔还是要来岭南，这算什么？谢柔命中注定与岭南有缘分啊！第幺幺零章，他是他的执念。噗嗤，谢元喷笑出声，他根本不顾什么仪态，竟放声大笑起来。太期待了，他简直等不及要去雍州迎接四皇子一家了。到时候，谢柔的表情一定非常有意思。见谢元笑得前仰后合，赫连觉的笑容也愈发灿烂。夫妻俩一起笑了好一会儿，这才慢慢停下来，开始继续谈事情。马蹄铁的事儿，古已经验证过了，确实好用。赫连觉说到这件事，眼底闪过一抹迟疑。谢元敏锐的察觉到了，赶忙问了句：“殿下，可是有什么为难？”对着谢元，赫连觉没有隐瞒，略略犹豫了一下，他还是实话实说：“阿元，我想用马蹄铁换些东西，比如战马，比如金铁。”谢元一时没有反应过来，脱口说了句：“那就去换呀。”马蹄铁虽然只是一片小铁片，看着并不起眼，但它所发挥的作用却非常巨大。谢元相信，依着赫连觉的奸诈，他定会把马蹄铁的价值发挥到最大。赫连觉，他深深的看着谢元，他的阿元竟是半点私心都没有。马蹄铁可是他拿出来的东西啊，他就这么毫不保留地送给了他，没有提任何的要求，全然信任，全然依靠。这一刻，赫连觉再次感受到了他与谢元才是相互交融的一个整体。不过，谢元如此赤诚，赫连觉也不能揣着明白装糊涂，有些话谢元可以不提。但赫连觉却必须要说：“阿元，马蹄铁是你拿出来的，本该属于你。就算谢元什么都不要，赫连觉拿去换东西，也该跟他说一声。阿西，我们夫妻一体，还分什么你我？”谢元笑了，眉眼弯弯，笑容甜美，仿佛能够甜到人的心里。我的就是你的，你的也是我的，对吗？谢元始终记着，对面这人不只是他的丈夫，还是一个有着莫大野心的王爷。将来若赫连觉真的有机会登顶那个宝座。他就会是万万人之上的君王，伴君如虎。哪怕曾经是亲密的夫妻，一旦坐到了龙椅上，也会因为种种原因而生出嫌隙。谢元现在要做的就是一点一滴的经营，水滴石穿，侵入骨髓。即便将来有一天爱情不在了，他们还有亲情，还有患难与共，一起搞事业的友情。对，赫连觉与谢元深深对望，良久良久，他才缓缓吐出两个字：“我准备把马蹄铁卖给西北道大将军独孤雄。”赫连觉轻轻说出了这句话，他神情看着淡然，话里的内容却非常有分量。至少谢元感受到了。独孤雄，当初在出京的时候，他们一行人在京郊的小镇与他相遇。谢元用炒菜之法从独孤雄手中换回了八百匹战马和全套的军械，周围的人只当是谢元投其所好，掐准了独孤雄贪恋美食的卖门。但谢元从未这般想过。那时，谢元就在心底暗暗怀疑。莫非赫连觉与独孤雄之间有什么关系？虽然赫连觉曾经说过他与独孤雄并无来往，独孤雄还弹劾过他这个废太子，谢元却半信半疑。赫连觉作为前任储君，不跟手握重兵的大将军有来往，这才是正理。可是正理不代表就没有，或许两人在暗地里有什么交易呢？而此刻，赫连觉再次提到了独孤雄，谢元便加深了内心的怀疑，这两人之间一定有猫腻。果然。看到谢元神色郑重，赫连觉笑了，他就知道自家阿元最是聪慧，总能从蛛丝马迹中探查到真相。
，他没有直接给出答案，而是淡淡的说：“我的养母阿史那皇后对我也不是真的冷酷到底。阿史那皇后曾经救过独孤熊，独孤熊一直都感念他的恩德。赫连觉长大后开始暗中经营自己的势力，阿史那皇后便把独孤熊这枚棋子交到了赫连觉手上。当然，这并不意味着独孤熊会效忠于赫连觉，这人最是精明。”他确实想要报答阿史那皇后的救命之恩，但他绝不会为了一个恩情就葬送自己乃至全族的性命。他可以在自己能力范围之内帮助阿史那皇后母子。若阿史那皇后或赫连觉扯旗造反，独孤熊绝对不会帮忙。他不主动揭发，就算是有良心了。赫连觉也不指望独孤熊以死相报，只要他能在赫连觉需要帮助的时候能够做到公平交易即可。上次用菜谱换马匹就是一次交易，而这一次。赫连觉想用马蹄铁换回更多的战马和金铁。赫连觉知道，在西北，独孤熊就是土皇帝，他拥有一个极大的马场，还画了一大片草原来养马、养牛羊。赫连觉想要得到一个长期稳定的战马来源，独孤熊则能凭借马蹄铁减少自身战马的损失，以及获得功劳。是的，赫连觉想把马蹄铁彻底卖给独孤熊，包括发明权。独孤熊可以上书，将马蹄铁上交给圣人，以此换得圣人的信任和功劳。赫连觉不想出这个风头，开什么玩笑？他刚刚杀了崔伯庸，风头太盛，正是需要低调的时候。此事由独孤熊出面，才是两全其美。唯一亏欠的就是谢元，毕竟他才是真正的所有人。还是殿下思虑周到。谢元却半点委屈都没有，更没有想着要抢功劳。他满眼赞许，再有几个月，雍王就要来救藩。到那时，岭南不再是咱们岳王府一家独大，有两个藩王，都是圣人的儿子。岭南各个州郡的官员估计也会选择战队，就是越州也未必能够成为一块铁板。到时候只要有一个人被渗透了，马蹄铁的秘密就保不住。既然注定不能成为绝密，还不如用它换取最大的利益呢。阿元，赫连觉素来冷硬的心再次被谢元的赤诚所触动。能够拥有阿元这样的妻子，他何其幸运！赫连觉看着笑靥如花的谢元，心底暗暗发誓：阿元，你放心，此生固定不负你。这不是赫连觉第一次发誓，但这一次，赫连觉彻底把谢元放到了心尖尖上，而他的执念除了皇位，又多了一个他。第111章，哦豁，又有惊喜了。深山里，一处原始的山寨里，女王，山下的客族人还没来。这些狡诈的山下人，他们是不是骗了我们？对啊，我们拔了那么多粮食，给他种了这种好看却不能吃的花，说好每个月给咱们送粮食和盐巴，这都两个月了，咱们还不给咱们送？女王。他们骗咱们，咱们把那些花都拔了吧！几个头领模样的人围着一个竹子扎起来的高台，七嘴八舌地喊着。高台上盘膝坐着一个三十多岁的黑胖女人，她的身形很大，虽然是坐着，可还是能够高出旁人一头。她穿着比较原始，只用几片布料遮盖住了重点部位，布料倒是上好的锦缎，丝绸，颜色非常鲜艳。但这样花里胡哨的布料跟她黝黑、健硕的身形十分不搭。女人一脸横肉。三角眼里满都是冷漠的寒芒。他虽然长得丑，身材也比男人还魁梧健硕，可身份却是一群男人中最尊贵的。他是这个辽人部落的头领，名叫乌渊，是这片山寨部落的王。他们乌渊部向来都是女子为王，乌渊就是从他的母亲手中继承到了王位。当然，除了他们家一直都是王，乌渊健壮的身体、强悍的武力值，也是他能从诸多姐妹中脱颖而出的重要原因。他还比姐妹们，甚至是他的母亲更聪明。他没有仇视山下的人，反倒愿意跟他们做交易。乌渊女王用山里的毒蛇药材换回了寨子里需要的盐巴、布匹、金铁等等。他接任王位不过短短几年，寨子便有了极大的变化。他手底下的几个部落头人对乌渊女王也愈发恭敬、尊重。前年春天，乌渊女王结识了一个山下的客族人，他说是朝廷派来的大官。他拿来一种神奇的种子，让乌渊女王种满山寨的每一个角落。他许诺，等到神仙花开遍山寨。然后结出果子，熬成汁之后，他就会用一担一担的粮食和盐巴来换。连续三年的时间，乌渊女王指挥寨民们将种子种了下去。到了收获季节，弄好了黑漆漆的药膏，山下的人便会带着大批的物资来交换。双方合作的非常愉快。那个姓崔的客族人还专门给乌渊女王送了华丽的锦缎和赤金的首饰。今年春天，乌渊部继续种植神仙花，但这都好几个月了，神仙花都开了。眼瞅着要结出小果子，山下却没了动静。几个部落头人已经吃到了甜头，都等着山下送来的好东西。结果左等不来，右等还是不来，他们便有些急了
，纷纷跑到乌约女王跟前叫嚷。砰！乌约女王被吵得烦了，一拳头捶在了面前的木桌上。轰！结实的木桌子竟被他一拳打穿，木屑飞溅。他粗糙健硕的右手却没有半点损伤。众人立刻安静下来，个个噤若寒蝉的看着乌约女王。吵什么？乌约女王的声音非常洪亮，也带着一种主宰一切的霸气与狂傲。他的一双三角眼。冷冷的扫视全场，所有被他目光碰触到的部落头人全都敬畏的低下了头。反正东西在咱们手里，怕什么？幸亏的克族人不来，我就把东西卖给其他人。已经种了两年，期间乌约女王还偷偷品尝了一下神仙花熬制的神仙糕，真不愧是神仙糕，吃了它飘飘欲仙，整个人都仿佛置身云端。乌约女王便知道这是好东西。其实，就算今年山下的克族人来了，乌约女王也有些舍不得把它交出去。这么好的东西，如果他拿去卖，肯定能卖出更高的价格。结果今年幸亏的不来了，正好如了乌约女王的意。什么？咱们把东西卖给其他人，能卖出去吗？卖给谁？女王？卖给旁人？还能得到那么多好东西吗？众头人又是一番激烈讨论。乌约女王却一副胸有成竹的模样。当然呢，我派人去山下打听过了，克族人的城里来了一个王，听说还是皇帝的儿子。去年秋天。乌渊部与崔勇做交割的时候，乌渊女王还非常精明的跟崔勇套话。被灌了好几碗米酒的崔勇有些醉了，在乌渊女王刻意的引导下，说了一些山下的事儿，比如他家主子对新来的王十分瞧不上，原本还忌惮他是天子派来的，先是给了武旦散，随后还想进献神仙糕，但这个王实在没用，一个武旦散就让他疯疯癫癫，彻底废掉，倒是省了神仙糕。崔勇絮絮叨叨的还说了许多，乌渊女王都记了下来。送走崔勇以及大批的神仙糕，乌渊女王就派了身边机灵的奴隶去山下打探。崔勇没有骗他，山下的那个王确实贪图吃酒嗑药。他虽然是个只知道享乐的废物，却手里有钱啊。听说他家王府的库房里堆满了铜钱和黄金，有钱就行。乌渊女王眼睛里迸发出灼灼的亮光，决定绕过姓崔的克族人，直接跟他们的王做交易。阿嚏，阿嚏，陪着谢元来到海边的赫连爵。接连打了几个喷嚏，殿下，海边风大，多少有些冷，您还是披上披风吧。谢元担心赫连觉的身体，赶忙关切地说道。这年头没有抗生素，他桩子上的冯太医还在研究如何将陈芥菜炉里的霉菌提纯，一时还没有明显的结果。小小一个发烧就能要了人命，谢元心里暗暗想着，手上已经行动起来，从奴婢手里接过披风，亲手给赫连觉披上。也不是很冷，许是好久没有吹海风了，这才有些不适应。赫连觉微微下蹲，方便比自己矮一头的谢元给他披衣服。待谢元系好蝴蝶结，这才缓缓站起来。他扫了眼海滩上那成片成片的盐田，好奇地问了句：“这样就能成？真的不用煮？”“当然呢，殿下，我那次说的话不能成。”谢元傲娇地挺起胸膛，俏皮地说道：“对，我家阿元最能干了。”赫连觉笑了，他不是不信谢元，就是习惯性的好奇。他的目光掠过盐田，不断放远。正好看到无边无际的大海，传说海上有仙山，也不知道是不是真的。谢元心念一动，有没有仙山我不知道，但我知道海上有金山银山。赫连觉挑眉，哦豁，又有惊喜了。第幺幺二章是夫妻，可也各有秘密。什么金山银山？赫连觉认真的询问。如果换成其他人，说什么海上有金山银山，赫连觉只会当对方在胡说，在骗人。但说话的人是他的阿元，他半点怀疑都没有。确切来说，是个有着巨大银矿的海岛。谢元四处看了看，便认了一下方向，然后一根手指指向了岛国的位置。就在那儿，有个海岛，岛上应该也有些土人，矮小、凶狠、贪婪。岛上有个储量惊人的银矿，足够开采几十年。咱们若是得了那银矿，殿下莫说只是养三五万兵马了，就是有个百万大军，也不愁军饷。岛国有银矿，这已经不算历史冷知识了。但凡是穿古代的种田小说。主角们几乎都想去岛国挖银子，谢元也不例外。且他有更便利的条件，他在岭南啊，就在大海边这里的造船、精通水性的渔民都不缺，谢元只需好好筹备，短期内就能成型。哦，真有这样的地方？赫连决心动了，能够开采几十年的巨大银矿，已经不是普通的金山银山了呀，而是妥妥的聚宝盆。虽然有谢元，赫连觉暂时还不缺军费，但养兵太费钱了。赫连觉不得不为以后的发展多做筹谋。殿下，我在一本佚名的杂记中看到过这样的记载：当年徐福凤始皇之命出海
，寻找长生之道，还说他找到了海外仙岛。其实徐福并没有找到什么仙岛，他就是去了扶桑，也就是这个拥有巨大银矿的海岛。谢元望着岛国的方向，悠悠的说道：“贺连觉知道谢家是千年世家，家中藏书非常多。谢元身为谢氏前任族长的嫡长女，定然也是博览群书。”这也是谢元展现了自己许多神奇技能，赫连觉以及周围的人并没有生出怀疑的主要原因。书中自有大千世界，谢元通过读书而博闻广识，再正常不过。所以此刻又听谢元提到了什么杂技，他半点怀疑都没有，竟然还跟始皇帝扯上了关系。赫连觉愈发感兴趣，只是海上航行风险重重，赫连觉手头的事儿太多，他一时还不能全身心的去投入。哎，到底还是缺少人手啊。赫连觉微微在心底叹息，他倒是还有一些暗卫，但暗卫到底是仆从，制定计划让他们去执行，这没有问题。可带领船队漂洋过海，还跑去一个拥有原住民的地方打仗、挖矿，就需要一个有领导能力又有足够身份的人。赫连觉想到了赫连琛，旋即他自己就否定了，不行，赫连琛还是差了些。殿下去挖银矿的事儿，急不得。感受到了赫连觉的急躁，谢元赶忙出声劝阻。他也没想现在就提出这件事，刚才不过是话赶话。他一时兴奋，就把事儿说出来了。按照谢元的计划，想要出海，还需要几个月乃至一两年的时间。第一，足够大的海船可以运兵，还能抵抗海中的一些风险。第二，航海指南针。大周朝倒是有改良的司南，但依然不太方便携带。谢元还需要找来匠人，将司南进一步的改进。第三，精通水性的兵卒。赫连觉得王府亲卫虽然有一些是在越州本地招募的。但大多都出身自南迁的家族，或是流放的罪臣之后，本地的原住民只占三分之一。而即便是本地人，也不是所有人都住海边，继而精通水性，让一群旱鸭子坐船出海，危险性太高，谢元不敢轻易尝试。第四，赫连觉刚刚拿下越州、黄州、胶州等地，还需要慢慢消化，稳固地盘。此时不宜分兵，不知道确实急不得。谢元的诸多顾虑，赫连觉也都想到了。眺望大海。赫连觉无声地叹了口气，不过有目标就好。赫连觉重心振作精神，将目光又挪回到盐田上。经过晾晒，是不是就能得到海盐？还不成，还要经过过滤提纯。谢元也收敛心神，简略地给赫连觉讲了蒋之盐的流程。赫连觉若有所思，他忽地问道：“是不是所有的盐都要经过这个什么过滤？”“对，出加工的盐都是粗盐，有太多的杂质，吃了很容易得病，甚至是中毒。”谢元认真地说道。中毒，赫连觉沉吟着，他似是想到了什么，喃喃道：“原来是因为有杂质才中了毒，并不是那些炎炎原本就有毒。”谢元躲肩，听到了“炎炎”两个字，他心念一动，问道：“殿下，您是想将金鸡乃至西北道的炎炎提纯？”赫连觉，阿元啊，阿元，你怎么就这么聪明？他不过是提了一个炎炎，阿元就猜到了他的想法。对，可以吗？西北缺盐，如果能够帮毒孤雄解决盐的问题。赫连觉还能从这个老狐狸身上咬下一大块肉，可以。谢元郑重的点点头，需要一个过滤的工艺，就可以把盐盐提纯。提纯后的精盐可以食用。不过谢元非常谨慎，又补充了一句：“殿下可以派人弄些盐盐回来，我让匠人们实际操作一番。”赫连觉微微颔首，好，还是阿元思虑周全。他先跟独孤雄交易马蹄铁，这段时间里好好实验一下提纯盐盐，然后再继续合作。另外，西北除了独孤雄。还有一枚真正的暗器，可以试着将炎炎的事儿分些功劳给他。赫连觉暗自计划着，这件事赫连觉没有告诉谢元。再亲密无间的夫妻也有专属于自己的秘密。其实不止赫连觉，就是谢元也有不必跟赫连觉分享的隐私。除了他的来历，谢元还在继续扩充娘子兵的规模，并收养了更多的孤儿。赫连觉只是知道谢元在做这件事，却并不知道他已经做到了怎样的规模。这些人将来又会起到怎样巨大的作用？谢元给了赫连觉个人空间，赫连觉也支持谢元野蛮发展。他们夫妻确实融为了一体，可又在彼此知道的情况下，各自拥有自己的底牌。赫连觉与谢元亲密，又各自独立。第113章，他要建一座新城。从海边回去，谢元就写了一份过滤提纯的流程，工艺中所需要的工具，他也一并画了图样子，然后让匠人去做。忙完了这些，谢元又拿出了一份河线的地图，看什么呢？赫连觉从前院回来。他安排了人去西北，刚刚忙完，一脚踏进门，正好看到谢元趴在书案上，对着一张图纸比划来比划去。河线的地图
。谢元站起身，先给赫连觉行了礼，然后才走向他，拉着他的衣袖，一起来到书案前。殿下，您也看看。好，赫连觉笑着应声，顺着谢元的力道，与他一起站到了地图的近前。殿下，崔伯庸死了，那几个与他沆瀣一气的官员也都扶住。谢元指着府衙的位置，手指轻轻点了几下，这里便空了下来啊。赫连觉挑眉，阿元，你的意思是？赫连觉了解谢元。他知道谢元特意提起此事，定是有所计划。当然，谢元肯定不是要插手地方上的官员任免，因为就是赫连觉自己，身为藩王，也不能干预地方政务。虽然他已经拿下了越州、黄州和胶州等地盘，成了实际上的王，但名义上，赫连觉还是尊重朝廷、听从圣人的安排，所以赫连绝不会插手刺史、知县等官员的任免。刺史府衙、知县县衙里是不是空着？里面住着的人是清净还是排斥越王府？赫连觉都不在意，他手里有兵，实际掌控着越州、刺史、知县等官员，不过就是摆设。既然不是什么重要的存在，赫连觉索性就大方的把任免权交给朝廷。赫连觉连官员都不看重，又岂会在意那些衙门？我的意思是，当初崔伯庸故意为难，让咱们的王府修建到了城郊。虽然月牙镇已经发展起来，但距离县城到底远了些。谢元缓缓说道：“其实，按照他的想法。”他反倒更喜欢海边小渔村的清静，但他必须要考虑很多现实问题。第一，交通不便，月牙镇距离县城太远了，起码也要半天的功夫，且周围都是荒山荒地，除了镇子自身的居民，附近几乎没有多少人烟。前些日子乱民来攻击王府，也就是谢元提前有准备。若是王府里没有清卫，没有充足的粮食等物资，王府的安危还真不好说。关键是闹成这样，也没人发现。他日若是真的被攻破，想找人查询真相，都没个人证。第二，他们王府到底是藩王府邸，本就该是当地最富丽堂皇的居所，这是颜面问题，是身份的象征。如果只是赫连觉和谢元自己，他们内心足够强大，还有钱有兵，根本不在乎这些。但世人却不会这么看，自古以来都是讲究先进罗衣后进人。谢元从后世传来，格外明白包装的重要性，尤其是四皇子这个雍王即将到任。赫连觉和谢元想着看谢柔的笑话，雍王又何尝没有存着要看越王府笑话的心思？试想一下，几个月后，雍王来到了岭南，他不怀好意的跑来拜访自己的亲哥哥，却发现哥哥居然不住在河县最繁华、最中心的地段，而是在偏远的小渔村里。雍王本来就嘴巴坏，心眼也不多，到时候他还笑得前仰后合，拼命的嘲讽赫连觉，这代表着王府的颜面绝不能被人羞辱。第三，谢元早。就有个想法，正巧雍王要来，谢元想趁机坑他一把。这些理由，谢元没有明说。他与赫连觉之间早已心意相通，即便赫连觉猜不到谢元这么做的具体原因，也很清楚自家的王妃定是又有什么计划呢。而他的计划，基本上都是为了他们夫妻，为了整个王府。嗯，月牙镇确实偏僻了些。赫连觉点点头，表示赞同妻子的说法。阿元，你是想在县城也修建一个王府？刚说完这话。赫连觉自己就摇了摇头，不对，我家阿元最是善良，定不会做这种劳民伤财的事儿。嗨嗨，赫连觉其实想说的是，他家王妃最是精明，才不会做这种用钱买面子的蠢事儿。当然不，谢元听出了赫连觉话语里的调侃，他却不恼，而是笑靥如花。崔伯庸当初不让咱们在县里修王府，固然有故意刁难的意思，可也没有说谎。河县县城并不大，城内只有三条主干道，而河县的县衙、越州的府衙。以及好几个衙门都在县城里，还有越州当地的豪族，他们也都在河县买房置产，河县的好地段都被他们瓜分干净了。以现在赫连觉的威势，确实可以强令那些人搬迁，但赫连觉和谢元都不屑这么做。尤其是谢元，他诚挚地对赫连觉说：“殿下，您才是越州乃至岭南最尊贵的人，您的王府在哪儿，哪儿就最尊贵，而不是哪里最繁华，就要把王府安置在哪里。水不在深。”有龙则灵，赫连觉就是那条真龙。他所在的地方会因为他而变得无比尊贵。赫连觉果然啊，孤在阿元的心里永远都是最尊贵、最厉害的人。他的桃花眼里波光潋滟，而他的周围则开始冒出许多的粉红泡泡。谢元不动声色地拍了个马屁，效果非常好。不过他的脸上没有任何表露，而是继续真诚地跟赫连觉讨论事情。殿下，我是这么想的，不只是咱们不在县里。修建新的府邸，就是县城原本的格局，也要改变一下。谢元伸出一根俏生生的手指，在几个豪族聚集的地方画了一个圈。
这几家盘踞在这里太久了，已经形成了一股势力。而在越州，在和县，除了赫连觉，就不该有其他的庞大的势力。这块铁板，谢元必须打破。还有，县中心这么好的地段，怎么能用来做住宅？应该开发成商业区。我想让他们主动把这块地皮让出来，由您来重新规划和县的布局。虽然赫连觉不好插手地方官的任免，却可以改变地方的城区格局。和县的老城区太老了，需要改建。谢元骨子里的基建基因又开始蠢蠢欲动，他要建一座新城。第114章，喝热水。新城，赫连觉来了兴致。阿元，你有具体的构思吗？他原本只是站在书案前，这会儿听谢元说的热闹，他直接拖过来一把椅子，坐在了谢元对面。有，刚来和县的时候，谢元就找人绘制了和县的地图，他还亲自在县城的三条主干道转了一圈。对这个偏远的古城有了一定的了解，这就是个标准的古代城池，四四方方的城墙围住了一个小小的县城，城墙外是蜿蜒的护城河，城墙内则是错落有致的房屋。城池整体的构建是没有问题的，但在一些细节上还是存在问题，比如城内排水系统不是很好，岭南又潮湿多雨，到了飓风季还会有暴雨，到那时城内一片水泽，雨水混合着生活垃圾、粪便、污水等，充斥着城内的每一个角落。臭就不用说了，关键是这样很容易滋生细菌。岭南本来就多蛇虫鼠蚁，这种污秽潮湿的环境更加给了那些虫子疯狂肆虐的便利。一个控制不好，就会滋生疫情。还有岭南最令人生畏的瘴气，估计也跟这些有关系。冯太医还在庄子上研究青霉素，且谢元也不保证青霉素能够有效的治疗瘴气。为了预防瘴气，疫情产生并蔓延，谢元必须在根上解决问题，建造一座新城，不是推倒重建。而是在旧城的基础上进行改造。谢元习惯性的抽出了一张白纸，开始在上面勾勾画画。第一，必须重新建立城市排水管道，能够挖地下通道的就挖地下通道，如果不好施工，那就在地面上挖排水沟。城内不能有积水。第二，要格外注意城内的卫生。谢元说到这一块，禁不住重点强调，将细节一一罗列出来。人畜的粪便要及时清理，并运到指定的化粪池。在城中修建几个公共茅厕，行人以及牲畜不得随地大小便。谢元一边说，一边在记录在纸上，一条接着一条，详细而周到。他几乎把后世对于城市卫生建设的条例全都拿了来，只要干净了，没有垃圾、污秽、细菌、病毒，就不会滋生。这是源头问题，只要把源头解决了，就能避免很多麻烦。赫连觉做过储君，也了解基础建设和民生民计。谢元的有些话，他还是不太明白。却有种直觉，阿元说的很有道理。后期还可以推行公共马车、载客运货、统一管理，还有奖罚措施，遵循卫生条例，并表现优秀的可以奖励；而违背卫生条例、乱丢垃圾、随意破坏公共卫生的，则要予以严惩。谢元侃侃而谈，他觉得在古代也不是全然没有坏处。封建制度下没有什么人权，上位者更不会对底层百姓讲究什么自由。有了政令，那就要执行，若有违背。轻则自己受罚，重则全家跟着遭殃。当然，谢元肯定不做推行严苛律法的暴君，但在当下的大环境下，能够尽快尽好的推行政令，他还是非常满意的。还有商业区可以比照京城的模样建立东西二市，不管是东市还是西市，以及牛马市，都要有详细的规章制度，还要遵行卫生条例。谢元修建新城的第一原则就是干净，必须干净。从城市到百姓，要把“讲卫生”三个字镌刻到骨子里。只有习惯了讲究卫生，才能避免生病。哦，对了，还有喝热水。喝热水，作为纯种古代土著，赫连觉哪怕贵为王爷，也不懂后世的热水梗。为什么一定要喝热水？多费柴火。前文说了，赫连觉了解基层的民计民生，也自然知道百姓的艰苦。哪怕是在乡下，柴火也不是能够随意浪费的，更不用说在城里，一颗菜、一根柴都是要钱的，更不能乱用，因为没有烧开的水里有病菌。尤其是在岭南，多雨潮湿，蚊虫也多。井水还好些，林子里的溪水、潭水里有很多寄生虫。我听说有些偏远的山村里，村民会有大肚子病。说到这里，谢元神色郑重起来，他用手再腹部画了个圆，比划了一下大肚子病的症状。四肢干瘦，却只有肚子鼓鼓的，不是妖魔附体，也不是遭了报应，而是肚子里全都是虫子。谢元说的生动，只把赫连觉听得心里发毛，汗毛直竖。肚子里都是虫子，也也太可怕，太恶心了。谢元还嫌不够，继续说道：“不只是生水，还有鱼块、生烟等，不把食材弄熟了
，而是生着吃也很容易吃下寄生虫。谢元一边说，还一边看了贺连觉一眼。贺连觉更觉得毛骨悚然了，好不好？要知道，来到岭南后，海鲜格外多。贺连觉也喜欢上了鱼块、生鱼片、海鲜生腌等美食。难道他肚子里？贺连觉到底顾及身份，强忍着没有伸手去摸肚子。谢元看到他的小动作，禁不住暗暗好笑。他赶忙说：“当然。”偶尔吃一下还是没有问题的，就怕经常吃。贺连觉这才吐出一口气，但很快谢元又开始扎刀，还有丛林里的一些死水潭，明显看到有动物腐蚀的水，即便烧开了也不能喝。贺连觉听到这里，缓缓点头，估计得去年出征之前，你特意叮嘱过，让姑不要随意喝林子里的死水，实在要喝就要喝流动的水。谢元见贺连觉还记得自己的话，唇角开始上扬，没错，就是这个道理。死水中病菌太多了，烧开了都杀不死。贺连觉再次点头，将谢元的这番话牢牢记住。当然，那是在丛林里，正常情况下流动的水源还是可以喝的，只要把水烧开，水里的虫子、虫卵就会被杀死。谢元再次强调了一番烧开水的重要性。好，喝热水。贺连觉见谢元如此郑重，他也禁不住认真起来。从今往后，在孤的地盘上，百姓们一定要喝热水。第115章。又开始挖坑了，好一座新城啊！贺连觉望着那张由谢元慢慢绘制成型的图纸，由衷的感叹了一句。但很快，贺连觉就意识到一个问题：阿元改建的新城确实好，可问题是现在和县县城里还住满了住户。发布新的卫生条例以及推行全民喝热水等，这些贺连觉可以做到，毕竟他现在是越州实际的大 boss。然而，将住宅区改建为商业区，这这就需要将地皮上原有的住户搬迁出去啊！当然。贺连觉也可以做到，枪杆子里面出政权嘛。贺连觉有兵，他就可以在越州地界上横行无阻。但贺连觉了解自家王妃，他最是个讲道理、讲规矩的人，从来不会以势压人。殿下，我刚才说了啊，您才是真龙，您所住的地方才是真正的繁华之地，越州之中心。和县是越州治所所在地，所以县城内最是繁华。可现在城内没了刺史等好几个官员，只剩下一个新来的谢泽。虽为和县知县，但他在越州，在县城毫无根基，也谈不上什么影响力。反观贺连觉呢，兵强马壮，大势已成。他王府的所在地，也就是月牙镇，有重兵保护，连那些乱民来了，也伤害不到分毫。慢说是城中的豪族，富户了，就是普通百姓也知道，月牙镇是整个和县乃至整个越州最安全的地方。越州从来都不是什么太平、安稳的王道乐土。崔伯庸为何总是假借乱民的名义来做一些见不得人的勾当？那是因为越州真的有乱民，这里一直以来都是流放之地，多少大奸大恶，多少狗官悍将都被流放到了越州，他们骨子里的恶不会因为被流放而被消灭。当他们发现越州天高皇帝远，律法的作用更加微弱的时候，他们就会固态复萌，逃去深山，占山为王，为祸一方。平时他们靠劫掠客商或是百姓为生，若是遇到天灾人祸，山里活不下去了，他们就会闯进城里。这些年里，一直都有乱民攻破县城，围攻县衙，所以和县乃至整个越州并不安稳。崔伯庸能够坐稳刺史的宝座，还能安抚住诸多豪族，也是因为他一来有部曲，二来跟越州大营关系莫逆。换言之，他手里有兵，虽然数量不多，但足够震慑那些刁民。而现在，崔伯庸死了，朝廷没有派来新的继任者，唯一的知县谢泽连自身都保护不了。反观贺连觉的月牙镇，数千精兵把守。慢说，那些乱民了，就是来了正规的军队，也未必能攻破。贺连觉是身处其中，所以一时没有想到这些。这会儿被谢元点醒，贺连觉仔细想了想，还真是这个道理。他顺着谢元的思路，认真的思索着。然后，贺连觉眼睛亮了：“阿元，你的意思是先把月牙镇建成新城？一来，王府在月牙镇本就该扩建；二来，越王府有了这样的大动作，和县的豪族富户们就会忍不住的关注。”然后跟风，这世上素来都是此消彼长。月牙镇成了新城，那和县老县城就要被荒废啊！那些豪族们最是精明，自然能够看得清局势发展。再者，贺连觉强势崛起，豪族们也需要跟贺连觉这个新王拉近关系。跟越王做邻居，不必卑躬屈膝，不必刻意讨好，也能自然而然的套上关系。更不必说月牙镇安全啊！豪族们定会纷纷跑来月牙镇买田置地、盖房盖铺面，这一片都是越王府的地皮。王府还能顺势大赚一笔，有了唐铺，还有即将制成的海盐，以及打仗弄回来的战利品
，赫连觉并不缺钱，可谁会嫌钱多？殿下英明，我们先把月牙镇建成新城，就城区的百姓们自然会纷纷前来。而这种真正需要重新建设的新城，远比改造旧城更便利。谢元可以将自己的想法全都体现在新城的建设中，有了新城打样，旧城的改建将会更加顺利。谢元要把整个河县都打造成一个全新的、干净的、富足的新城。看到谢元眼睛里亮光闪烁，嘴角还噙着一抹笑，贺连觉顿时觉得安心。阿元又要创造惊喜了呢，已经被列入算计名单的诸豪族却瑟瑟发抖，惊喜分明就是在坑人呢。河县、县城，当街斩杀狗官崔伯庸的事儿已经过去了一段时间，百姓们经过短暂的狂欢，便开始沉寂下来。有些比较聪明的人甚至开始恐惧，狗官死了，他的狗腿子也都伏诛，可河县就没有兵马保护了呀，除了府衙。县衙残留的一些差役，以及城门口的一队兵卒，城内再无什么武装力量。过去的崔狗官确实会欺压百姓，可若是出了事，他以及他的狗腿子也会挡在最前面。现在这些人都走了，城内只剩下了百姓。哦，对了，还有几大豪族，他们家里也有豢养的私兵，但人数并不多，勉强够保护自家。再者，就算豪族家里的私兵够多，人家又凭什么保护百姓？与其有那个兵力。还不如直接护送家里人以及金银财宝离开河县呢。府衙空了，县衙也天天大门紧闭，没了官府的人，咱们这些小老百姓可咋办？朝廷难道不管我们了？朝廷，朝廷在几千里外呢。对了，我们不是还有越王吗？要不我们去求越王？切，求什么求？直接把家搬去越王府所在的月牙镇，岂不更好？你说的倒是轻松，我好不容易在河县安了家，岂可轻易舍弃？哎，就算愿意舍弃，也舍不掉啊。他们这些寻常百姓都想离开县城，房子还能卖出去吗？卖不掉老房子，他们又哪有钱去月牙镇置办新家？哐，哐哐！就在百姓们议论纷纷、人心惶惶的时候，几匹快马从城外飞驰进来。进城后，骑手们放慢了速度，开始一边敲锣一边喊话：“好消息，好消息啊！月牙镇要建新城了，老城的居民可以凭借老城的地契，在新城一比一的兑换新宅子。”第116章。来自女王的神助攻，月牙镇要建新城了，还准许百姓们用老城的地契房契换新城的房子。这个消息一经在县内发布，就引起了全县百姓的轰动。啥？这是真的？真能兑换？当然是真的。越王府的人已经在四个城门口、府衙、县衙外的布告栏上都贴了告示。对，我也看到了，上头还有越王殿下的印章呢。我家邻居的心腹娘家就是月牙镇附近的，他特意回娘家看过了。啧啧。月牙镇以及周围十几个村镇都开始施工了呢，真的要建新城，还能让咱们兑换房子过去住？百姓们纷纷跑出来打探消息，还有机灵的快速赶往月牙镇。眼见那个小镇真的成了一大片工地，顿时欢欣鼓舞。而且去了月牙镇，那些人才知道，最先给王府签订换房协议的百姓，还能优先获得城内商铺的购买权，并能得到最优惠的折扣，限额一百家，先到先得。去的晚了，没了名额，就只能原价购买商铺。县城的百姓们对于搬家到月牙镇新城，一共有两个顾虑：第一，旧房子不好卖，没钱置办新宅院；第二，去了新城，怕没有养家糊口的营生。而越王府出台的种种政策，直接将他们所有的担心都解决了。没说的，一个字：换。在越王府发布政令的第三天，就有大批的百姓蜂拥而至，他们拿着自家的地契房契，换到了相同面积的新房。这些最先愿意跟越王府交易的人，还惊喜地发现，来得早。不只能买到好的铺面，还能优先选择更好的位置。越王府外的空地上扎起了一面高高的竹墙，竹墙板上挂着一幅硕大的地图，这是正在扩建的月牙镇新城的鸟瞰图，图纸画得非常详实。王府城池中轴线朱雀大街东西二十四条交叉的主干道，将居民住宅区分做了四个部分，也就是四个方，每个方里有着一排排的院落，四个方分落在王府四周，还有东市和西市。分别在城池的东侧和西侧，这是内城。内城之外还有外城，外城就没有房了，而是围成一圈的房舍包裹着内城。王府的管事说了，若是来得晚了，内城的房子都换完了，就只能去外城住。虽然外城也在城墙的里侧，可到底在外面啊？如果真有乱民或是敌军攻打城池，攻破城墙后，第一轮被屠戮的就是外城。去内城，必须去内城。百姓们心里愈发火热。原本只是来打探消息的人，看到这幅场景，顿时下定决心。百姓都如此，就更不用说那些豪族了。他们第一时间得知了消息，然后火速派人去月牙镇探查。
。对于豪族，谢元没有搞特殊，新城的地皮不卖，只换。豪族们想要在月牙镇新城安家，那就必须拿旧城的地契来换。豪族们，他们想来新城，可也不想放弃老城的地皮。他们有钱，再者，这些豪族习惯了多方下注，不会轻易把鸡蛋放在一个篮子里。是，现在河蟹没了官兵。看着很不牢靠，但朝廷不会真的不管越州。过些日子，应该会有新的刺史到任，到那时，河县就会重新安定繁荣起来。而月牙镇呢，虽然有越王府，可到底太偏僻了，且距离海边这么近，一旦飓风来袭，月牙镇肯定会受到波及。当然，河县也会受到飓风的袭扰，但到底比月牙镇更靠近内陆一些，豪族们想要撤去其他州郡避风，也能更便利一些。不像月牙镇，在河县的最边缘。想要去内陆，就要先去河县，然后才能去到更安全的地方。豪族的家主们考虑到种种问题，觉得还是两处都购置产业更好。那一边是大安全，他们就去那边住。如此的话，不管发生的什么情况，他们都还有退路，还有第二个选择。谢元还想养备胎，没门谢元要的就是旧城的地皮以及繁荣新城。那些豪族所占的人口比例虽然不高，可他们占据的地盘多啊。寻常百姓。家里也就是一个小院而那些豪族呢，动辄五进七进的大院子，这么大的地皮，豪族们还不肯轻易卖掉，谢元就只能采取措施，要么换，要么就留在老城区。谢元的态度非常坚定，赫连觉最是信任自家王妃，对于他的所有决定都非常支持。赫连觉更加强硬的面对那些跑上门来走关系、求情的豪族，豪族们，越王夫妇也太强横了，偏偏人家手里有兵，还不缺钱。他们想要拿捏都没有下手的机会。恰巧这个时候，河县忽然来了一些原始部落装扮的辽人，他们不管男女都看着十分彪悍。进了城就开始打听越王府以及城中富户的消息。来自乌渊部的辽人，没办法，我们女王说了，要提前找好买家。除了那个新来的王，城中的有钱人也都是他们的目标。乌渊女王的话非常直白，却也有些道理。有钱的贵人才有资格享受神仙糕。是啊，寻常百姓。能够保证温饱就很不容易了，又哪里有闲钱来买什么神仙糕？乌渊女王跟崔伯庸的部曲崔勇打过交道，知道还有五蛋散这种好东西，而这种药就是贵人们才会用的。神仙糕比五蛋散还要神奇，自然是更贵的贵人才能享受。只是乌渊部在深山之中，他们除了崔家，根本不认识其他的贵人。乌渊女王是个大聪明，就想了好办法，她直接派了几个会说客族话的人，让他们去河县，打听清楚谁家有钱。就直接找上门去。来历不明的辽人还故意打听有钱人的下落。河县的那些豪族们听到风声，都忍不住瑟瑟发抖。这才几年啊，那些未开化的野人就又要下山来劫掠了。这些辽人的目标还挺明确，人家不找寻常百姓，就认准了有钱人。豪族们，娘的，我们有钱人招谁惹谁了？不行，县城太危险了，没有兵也就罢了，百姓嘛还都跑去了月牙镇。一旦辽人打过来，连个挡在前头的炮灰都没有。走，必须赶紧走，他们也要去月牙镇。第117章，今天一声雷，有了乌渊女王的神助攻，旧城的拆迁工作进行的更加顺利。不到一个月的时间，谢元就拿到了整个旧城的所有地皮，而旧城也成功变成了一座空城。豪族和百姓们全都搬离了，只剩下衙门的几个差役和城门口的守卫。月牙镇的新城还在建设当中，旧城的百姓完全没有必要这么早就跑过去。不过，百姓们发现。建设新城需要大批的人手以及相配套的各种生意，豪族们拼命要跟越王府合作，想要成为新城建设工地的供货商。寻常百姓没有门路，也没有权势，只能用自己的劳动换工钱。正巧这段时间，整个越州因为疯狂种植甘蔗、崔伯庸蓄意制造的凌乱等原因，弄得百姓们苦不堪言。如今又要搬新家，虽然谢元这个王妃提出了旧城和新城一比一兑换房契、地契的惠民政策，但百姓们除了担心房子，也忧心日常的生活啊，而新城建设的过程中需要的诸多劳动力，便给了百姓们机会。另外，谢王妃开出的福利也太诱人了：一、每个成年男丁一日的工钱为十二个铜板；二、包吃住，一日三餐，餐餐有油水，中午那顿还有荤腥；三、工作表现好的有奖金，还有机会优先参加越王府的各种招聘，比如每年两季的招兵，再比如王府内的各种不入流的小吏。其实。如果有人做的实在是太好，还运气爆棚的，正巧被来巡视的越王殿下或是越王妃看到，就可以直接被选走。现在的越王府可不比几个月前在越州的威望已经达到了顶点。
。而越王妃又是出了名的能挣钱，人也宽厚。还有之前通过招兵进入王府当护卫的人做成功案例，众百姓都知道越王府是个好地方。自家儿孙若是进了越王府，绝对是有了一份锦绣前程。建功立业，光宗耀祖不敢想，毕竟那是要上战场、要拼命的。可养家糊口却是没有问题。越王府的招牌太响亮了，发展到现在。不光贫苦百姓想去王府求一碗饭吃，就连一些豪族的旁支或是庶子，他们也开始考虑，要不就去考一考越王府的属员。虽然都只是不入流的小吏，连官阶都没有，但能够进入到越王府，能够跟在越王殿下身边当差，就已经算是进了门。日后的青云路根本不在话下。一时间，月牙镇的新城工地人来人往，热闹不已。越王府的招聘部门也每天忙个不停。月牙镇这个原本偏僻。寂静的小渔村瞬间成了整个越州最瞩目的地方，人手充足，砖瓦、木料等等供货商也积极，还有谢元亲手绘制的图纸做蓝本。新城以一种超级快的速度建设着，不到一个月的时间，月牙新城就出具雏形。新城如火如荼，旧城的改造也在火速进行中。这些房舍全部推倒重建。谢元站在旧城的大街上，看着那些已经有些破败的房屋，坚定地说道：“河县比邻大海，一旦有飓风来袭。”河县首当其冲，屋顶被掀翻，或是房倒屋塌，这些年都有发生。豪族们还好说，他们有钱又有人，可以每年修缮房屋；普通百姓就做不到了，他们没钱重新修缮，就只能想办法东拼西凑，缝缝补补。所以，河县的民宅整体看起来并不好。谢元要打造一座新城，自然不会留着这些又破又老的危房。确实该拆除重建，就是需要大批的人工。贺连觉陪在谢元身边，认真的思考着。然后缓缓说道：“谢元点头，是啊，需要人工。在古代，没有爆破，没有大型机械，所有的拆除、重建等工作都需要靠人力，辛辛苦苦的去做。等等，爆破！”谢元眼睛一亮，嘿，他怎么把穿越者必备神器之一的火药给忘了？火药的配比不是秘密，不说他一个历史冷知识的知名博主了，就是上过九年义务的学生，或是看过几本网文的人都知道，一消二流三木炭，按照相应的比例就能调配出黑火药。当初谢元在庄子里炮制土化肥的时候，特意让谢庆搜寻了一些生石灰，另外他也让他购买了一些硝石等矿石。那时谢元没想造火药，就是顺带着让谢庆多买些原材料，以备不时之需。这不，需要的时候到了。看到谢元又是一副眼睛亮晶晶的样子，贺连觉就知道，嘿，他家小王妃又有主意了。殿下，我在一本术士写的炼丹手札上看到过一个配方。谢元想到了黑火药，自然要给他一个出处。万能的古籍又被谢元拿了出来，不过谢元也没有完全说谎，他只是把时间线提前了。一消二流三木炭这个火药配比是唐朝的药王孙思邈在《丹经内服硫磺法》中提到的。孙思邈不只是神医，他本职的工作是道士，所以谢元说术士也不算太离谱。而历史上最初发现火药，就是道士们炼丹时一不小心就配出了黑火药的药剂比例，直接把炼丹炉给炸了。炸炉的次数多了，道士们也就摸索出了配方。站在历史巨人的肩膀上，谢元不用摸索，也清楚的知道原材料的配方比。哦，竟有此物，直接将房屋炸掉。赫连觉顿时来了兴致，就像燃烧爆竹一样吗？谢元摇头，不一样。这年代的爆竹就是字面上的，把竹子丢进火堆里，燃烧过程中，竹子会发出噼里啪啦的响动，跟后世添加到了火药的爆竹、烟花绝对不是一回事。它更像天降一道神雷，将树木、房屋都劈碎、炸毁。谢元实在不好举例子，他想了想，殿下，还是等我将火药造出来，您亲自看看效果吧。说再多都不如目睹更直观。三天后，谢元拿着新鲜出炉的火药瓷瓶，点燃引信，丢进一座破宅子里，然后，轰！伴随着一声巨响，整座房子瞬间被炸成了废墟。远远的趴在地上的贺连觉，感受着身下地皮的颤抖，看着那座废墟，他的眼中陡然迸射出亮光。第118章，则找茬的来了。这个什么火药，连房子都能炸飞，若是用在攻城略地上呢？是不是也能轰的一声，将坚固的城墙炸毁，将那些凶悍的敌军炸个稀碎？赫连觉经历了战火的淬炼，早已不是那个单纯的废太子。看着远处的废墟，脑海中回想起刚才房屋瞬间被摧毁的画面，赫连觉心里陡然生出一团火。他激动地舔了下嘴唇。阿元，此物可以用到战场上吗？当然可以。但此时的谢元却有些犹豫了。过早的将热武器弄出来。会不会太超前？他脑子里有太多的历史冷知识，他也愿意用这些来推进社会发展的进程。只是火药不比熬糖、晒盐
，他的破坏力和杀伤性太大了，一旦让热武器横行于世，他所造成的后果肯定会格外惨烈。谢元有些承受不起，他还是更想建设，而不是搞破坏。深吸一口气，谢元缓缓摇头：“这种东西，我也是试着操作，其中的不稳定性太多了。殿下，就目前而言，火药还不能随意运用。您也看到了，火药的破坏性太大，一旦失败，就可能造成不可挽回的后果。其实……”就是在后世，人类对火药已经非常了解，但在实际操作中依然会有失误，会有意外，更不用说在一切都还比较原始的古代了。谢元不敢轻易尝试，更不想亲手把这个恶魔放出来。赫连觉脸上的狂喜慢慢淡去，他不是责怪谢元，而是知道阿元说的有道理。是啊，就这么一个小瓷瓶，就能让一栋房子变成废墟。此物堪称大杀器，如果可控，它就是利国利民的好东西；可如果不可控，他就会严重的反噬。赫连觉要的就是可控的武器，而不是不能控制的毒物。是孤妄想了。赫连觉悠悠的喟叹了一声，见赫连觉这么失落，谢元有些不忍心。他想了想，慎重的说道：“殿下，我现在确实没有彻底掌握这项技术，不过咱们可以慢慢摸索，或许几个月，或许几年，咱们多做尝试，应该可以逐渐掌握。”赫连觉的桃花眼又亮了起来，他握住谢元的手：“阿元，我就知道你最贴心。”最能干了，得妻如此，夫复何求啊！有了火药，拆除旧城的工程就推进的非常快速。接下来的日子里，和县的老城区经常发出轰轰轰的响动。这是打雷了？奇怪，这还是春天呢，怎么天天打雷？哎呀，先别管什么打雷了，女王交给咱们的任务还没有完成呢。哎，是啊，不就是找一些有钱人吗？怎么这么难？女王不是说山下的人都很有钱？可我们在县城转了好几天，根本就没有找到。咦，不对啊，怎么街上都空了？人呢？他们都跑哪儿去了？几个撩人打扮的青壮男女，他们在河县的三条主干道上转来转去，已经好几天了，他们都一无所获。且随着时间的推移，城内的情况愈发诡异。他们刚进城的时候，还能在街上看到不少百姓，沿街的商铺也都开着。可这两天看到的行人越来越少，还有那些铺面也都纷纷关门。几个撩人完全摸不到头脑，轰！又是一声惊天雷声，只把几个撩人吓了一跳。他们下意识地往天空看去，天空湛蓝，万里无云，怎么看都不像是会打雷的样子。轰！又是一声，这次的声音更响了，似乎那道天雷就在附近。几个撩人面面相觑，好像在那边。其中一人指了指街角的一个方向，不确定地说道：“我，我好像也听到是那边传来的声音。”这人一开口。便迅速有人附和，几人交换了一下眼神，最后决定一起去传出雷声的那个方向看看。轰！刚刚走到街口，又传来一声巨响，与之相伴的还有脚下的地皮也在微微颤抖。几个撩人被吓坏了，这是地龙翻身，还是天神发怒？怎么又是打雷，又是地洞的？天啊！你们快看，那栋房子居然居然就这么被天雷劈成了碎片！天神，一定是天神发怒了。这几个撩人的部落。比较原始，也就格外信奉天神、巫术这一套。他们被眼前的场景吓到了，纷纷跪下来，冲着天空连连叩首。他们的嘴里还在念叨一些似是歌谣、似是咒语的东西。轰，轰，巨响不断，而房子则一栋一栋的化作废墟。啊，快跑啊！山下有妖怪，快啊，快逃回山里！天神发怒了，一定是天神发怒。几个人被吓得脸色惨白，再也不管什么任务不任务。慌忙从地上爬起来，逃命一般出了县城。几个撩人来去匆匆，除了几家被他们盯梢的有钱人，几乎没人知道他们的行踪。谢元忙着拆房子、盖房子，自然更不会注意几个小喽啰。几人却带着山下有妖怪、天神发怒的传说，一路跑回了深山里。乌约女王，她也被吓到了。山下的人到底做了什么？居然连天神都能激怒？不过山下人到底如何，乌约女王并不在意。他还是更关心自家部落种植的漫山遍野的神仙花，妖艳的花朵已经开始凋落，结出了小小的果子。再有一两个月，这些小果子就会成熟，然后就能被熬制出神仙膏。山下出了事，没了有钱人购买，他的这些神仙膏该卖给谁？乌渊女王的一双三角眼缓缓地扫过几个部落头人的脸。忽的，他想到了，隔壁德里人部落靠着种甘蔗赚了不少钱，或许他可以跟那个离世部落的头领做个交易。三个月后。老城区和月牙新城全部修建完毕，一切都是按照谢元的规划进行的。又高又厚的城墙，宽敞干净的街道
，是何方分离？看着更加的井然有序。赫连觉和谢元都非常满意，靠着剑心城赚了不少钱的豪族们也都很高兴，百姓们则欢欣鼓舞的搬进了自己的新家，收拾着自己的新店铺。何现在短短三四个月的时间里焕然新生。就在这么欢乐的时刻，赫连觉却收到了四皇子雍王的信：“则找茬的来了。”第幺幺九章，四皇子食惨。四皇子给贺连觉的信里提到，他们一行人已经抵达广城，下一个目标就是越州。四皇子表面上说的好听是来探望兄长，则是就是想来找找茬，刷刷存在感。因为他根本就不想来就翻，更不想去什么雍州。他憋了一肚子的火无处发泄，便想来贺连觉这儿找不痛快。时间调回三个多月前，四皇子刚刚接到圣人的圣旨，整个人都是傻的。就翻？什么就翻？就什么翻？四皇子的心里。脸上全都写满了问号，他已经非常低调了。其他的兄弟都在为了那张龙椅争破头，而他只是躲在五皇子的背后。是，别人都觉得他老四蠢，是老五手里的一杆枪。然而，在四皇子看来，老五又何尝不是他的挡箭牌？他的母族是北地世家，外公、舅父等要么位居高位，要么手握重兵。他的母亲是贵嫔，在后宫的品级仅次于阿史那皇后萧昭仪和穆昭仪。萧昭仪有圣人的偏爱。穆昭仪有北的鲜卑，就贵族的支持，而四皇子则备受北地世家的关注。可自家人知道自家事，四皇子很清楚，他算不得多聪明，他没有能力去夺嫡，他也不想。他这辈子最大的心愿就是当个富贵王爷，逍遥快活一辈子。若是运气好些，圣人给他个还算不错的封地，等圣人驾崩了，他就带着母妃一起去封地，在封地上做个土皇帝，想干啥就干啥，岂不比窝在京城跟一群人斗智斗勇要强太多？若是运气不好，莫能得个好封地，那他就委屈些，赖在京中不走。反正大周朝的藩王大多都是虚封，并不一定非要就藩。四皇子本身就是京城有名的草包皇子，耍个无赖，当个混账王爷也不是不可以。四皇子只想当一条富贵的咸鱼，偏偏他的出身根本不允许他躺平。他不想争，他身后的崔家以及各大北地世家却推着他，逼着他争，尤其是南北统一后。南朝的世家也开始在新朝争权夺势，萧昭仪就是出身南朝的世家，他所生的两个皇子变成了南朝世家推崇的对象。那时，赫连觉这个太子还没有被废除，刚刚并入朝廷的南朝世家似乎更胜一筹。随后，大周朝大败突厥，阿史那皇后的母族一败涂地，赫连觉这个太子的处境就变得微妙起来。恰在这时，鲜卑八大贵族以及以崔家为代表的北地世家。虽然没有联合，却有志一同的攻击赫连觉。最终，赫连觉被废了，还被流放到了岭南。这一次，北地世家似乎反败南朝世家，但南朝世家并不气馁。到了一个赫连觉，他们又跑去拥护赫连觉的同母弟弟三皇子。夺嫡的争斗不到最后一刻，注定不会消停。四皇子从一开始就没想参与，亲眼见证了赫连觉的倒台，他就更不想掺和。开什么玩笑？一个弄不好，就是从云端跌落凡尘啊！他还是好好的当四皇子吧，那张宝座谁想抢谁就去抢，反正他不抢。四皇子知道自己不够聪明，想不出什么高明的计策，他索性就一奔到底，直接躲在五皇子身后。果然，那些原本对他寄予厚望的北地世家，见他实在蠢笨，还自甘堕落的给其他皇子当马仔，便放弃了他。他们纷纷转头到五皇子的麾下，一来四皇子都给五皇子当马仔了，北地世家潜意识里就觉得五皇子足够强。二来，五皇子温润如玉，端方君子，非常乐意亲近世家。五皇子不像当今圣人那般强硬，反倒十分温和。嗨嗨，这样的人好拿捏，简直太符合世家的期望值了。三来，五皇子求娶了荥阳正室的女儿，成了北地世家的女婿。姻亲关系素来都是拉近两方势力的最佳途径，所以慢慢的，五皇子取代了四皇子，俨然成了北地世家的代言人。四皇子失宠了，却并不失落。也不懊悔，他暗自得意。就是他的母妃崔桂平也欣慰地对他说：“我的儿，你做得好。”作为母亲，崔桂平的想法很简单，就是让儿子好好的娶妻生子，一辈子富贵健康，太平安稳。至于什么皇位，自家儿子根本就不是这块料，又何必自己去送死？母子俩都不是什么聪明人，却又难得的清醒，宁肯自污，也绝不掺和朝堂上的纷争。然而，就在四皇子躲在五皇子的身后。等着将来混吃等死的时候，圣人先是给他封了王，雍王。嗯，如果没有之前让赫连觉就翻的先例，雍王什么的，四皇子也不会在意。偏偏赫连觉真的。
被圣人弄去了岭南。四皇子的心顿时就慌了。圣人莫不是嫌我太蠢、太丢人，特意封我做雍王，为将来的流放做准备？提心吊胆的过了几个月，还顺便围观了一下三皇子吊马甲、被围攻的热闹。岭南那边也是新闻不断，赫连绝竟骗了所有人，扮猪吃虎的拿下了整个越州。四皇子说不出心里是个什么滋味，他对赫连绝的感觉很复杂。一方面，这个长兄真的很讨厌、狂妄、自恋，还心眼小儿；另一方面，四皇子又觉得赫连觉挺可怜，生母不疼，养母不爱，亲生父亲也把他当随时都可以被牺牲的棋子。在京城的时候，四皇子为了维持自己荒唐王爷的形象，还故意跑去赫连觉面前寻衅找茬。果不其然，四皇子是偷鸡不成蚀把米，但在四皇子的内心却从未想着要真的跟赫连觉作对，跟他为敌，开什么玩笑！赫连觉可是出了名的睚眦必报，若是真的得罪他，被他弄死了，自己都不知道。四皇子给自己画了一条线，既能彰显自己的蠢笨、荒唐，又不至于真的激怒赫连觉。他就在这条线上反复横跳，直到赫连觉真的离开，四皇子才长长吐出一口气，终于不用再跟赫连觉打交道了。然而打脸来的就是如此的快，圣人一纸圣旨，将四皇子送去跟赫连觉做邻居。四皇子。第幺二零章，彪悍的雍王妃，就翻，去雍州，捧着圣旨，四皇子呆呆傻傻的站着，直接忘了谢恩。还是他的王妃许是更靠谱，用力扯了一把四皇子的袖子，殿下别只顾着欢喜，快谢恩呐、啊！谢恩，四皇子哭了，他根本就不想谢恩。呜、哦，他已经很乖很乖的，不去掺和夺嫡了。父皇怎么还这么对他？雍州是什么鬼地方？岭南啊，偏僻蛮荒，瘴气横行。一些犯官知道自己被判处流放岭南后，宁肯自尽，都不愿意去。想他堂堂皇子，一品亲王，虽然蠢了些，虽然不太受父皇的待见，可他到底是父皇的亲儿子啊，又不是抱养来的，更不是仇人。父皇怎么救？救！四皇子那股叛逆劲儿上来了，哼，我就不跪下，就不献恩。徐王妃都快被自己的蠢夫婿给蠢死了，已经无法改变的事实，那就好好利用，至少不要让自己的处境变得更惨。是。四皇子是圣人的亲生儿子，只要不是谋逆，圣人就不会杀了他。但都是活着，却有各种不同的活法。圣人一旦想要惩罚什么人，哪怕不喊打喊杀，只是软刀子割肉，也足以让雍王府上下苦不堪言。圣人已经打定主意要把四皇子赶去雍州。四皇子若是乖乖听话，还能让圣人多少有些愧疚，给予一定的补偿。可若四皇子不肯领旨，还上蹿下跳的胡闹，将圣人本就不多的慈爱之心给折腾没了。后果将会十分惨烈。徐王妃出身将门，最是爽利。他拉着四皇子衣袖的手猛地用力，直接将四皇子拽倒在地上。扑通！四皇子的膝盖重重地砸在了地板上，疼得他嗷的一声叫了起来。疼痛之下，四皇子扭头，愤怒地看向徐王妃：“徐氏，你你……”大胆两个字还没有说出来，徐王妃就给他一个狠狠的眼神。四皇子吓得怂了，自己这个王妃厉害着呢。看着身板不大，手上的力气却极大。他会武功，最拿手的武器不是锋利的横刀，或是飘逸的剑，而是而是一对狼牙棒，就是一根大棒子上密密麻麻的全都是尖刺儿，一棒子下去，结实的实木桌子都能砸个稀巴烂。这样霸道的武器，再配上徐氏的大力气，妥妥的人间凶器啊！虽然成亲后，徐氏并没有动手打过四皇子，但他对四皇子造成了心理震慑，已经达到了一定的程度。其结果就是，只要徐氏沉下脸来，四皇子的小心肝就噗噗直跳。这会儿，徐氏不只是黑了脸，还狠狠地瞪着四皇子。四皇子直接怂了：“王妃，你，你有什么吩咐？”徐氏，这蠢夫君真是没眼看了。不过自家男人蠢是蠢了些，却胆子小，心底有敬畏，知道怕就好，如此才不会真的闯祸。徐氏深吸一口气，柔声提醒四皇子：“殿下。”难道你也想像越王殿下那般被牵牛卫护送去就翻？圣旨都下了，雍王就翻的事便再无更改的可能。唯一的区别，约莫就是要么欢欢喜喜前呼后拥的自己去，要么被人押送着过去。徐氏不想面临第二种窘境，所以四皇子必须开心的接旨，并真诚的谢恩。不太聪明，可也不是真的蠢到家的四皇子，顿时明白了徐氏的意思。他回想到去年赫连觉就翻的时候，被穆少纳斯一路护送。若非赫连觉好狗运的娶了个厉害王妃，赫连决定会被穆少挤兑拿捏。可自己虽然也有个厉害的王妃，但
，四皇子一点都不想重蹈贺连觉的覆辙，更不想看到自家王妃挥舞着狼牙棒，跟穆少以及众千牛为杀个昏天昏地。死！那画面太可怕了。儿臣叩谢圣恩，谢圣人恩典。四皇子再不敢犹豫，跪好，恭敬地对着攻城的方向叩拜。传旨的太监仿佛没有看到刚才四皇子的一番做派，他怀里抱着一根拂尘。两只手放在身前，眼睛微微闭着，似乎在神游天外。当他听到四皇子的谢恩声，才缓缓睁开眼睛，笑着说道：“殿下，王妃，圣人知道你们最是恭敬，特意赏赐了两千黄金并粮食，不疲若干。”四皇子一听有赏赐，手上的心好歹被抚慰了些许。他还拿着赫连绝做对比，我可比老大强多了。老大走的时候，父皇啥都没赏。嘿，这是不是表示在父皇的心里，我还是有那么一丢丢地位的？至少比赫连觉那个人嫌狗憎的玩意儿强，发现还有比自己更惨的，四皇子的心里瞬间就平衡了。徐氏，还真是好哄。还有圣人，这一个巴掌一个甜枣的组合招数，果然够老辣。算了，反正要离京了，徐氏也不想计较这些，去岭南也好。他出身将门，小时候还跟着父亲在北疆打仗，他更喜欢边城的开阔自由，不像在京城，处处讲规矩，时时被束缚。不说他了。就是他的一对狼牙棒都闲得快生锈了，还是离开京城好。外面天高海阔，也没有那么多的繁文缛节，更不需要跟五皇子府虚与委蛇。徐氏与四皇子一起将传旨太监送出府门，他看了看四皇子捧着的圣旨，想到即将离开京城这个牢笼，他身体的每一个细胞都是欢愉的。什么？王爷被流放了？不是流放，是就翻，就什么翻？这就是流放。我不去，我才不去岭南。王爷，表哥，你在哪儿？你快去进宫，好好跟姨母求一求，让她帮你再圣人。就在徐王妃盘算着如何收拾行装，如何处置京中的产业时，有个女子一路哭嚎，一路奔跑的来到了主院。徐王妃蹙起眉头，不悦的看向四皇子。四皇子赶忙摆手：“不是我，我没有，跟我没关系。”他真是烦死谢柔这个女人了，又不是正经的亲戚。谢柔的母亲崔氏不过是崔贵平同族的族妹，却天天表哥长，表哥短的。还有。真当四皇子不知道，谢柔根本就瞧不上他这个草包皇子，人家一心想攀附三皇子或是五皇子呢，会下嫁他四皇子不过是无奈之举。四皇子，我呸！没有贵人命，却有贵人病，你丫高傲个啥？徐王妃见四皇子这般，眼底闪过一抹笑意，然后冷声对身边的舞弼使了个眼色，两个见状的舞弼立刻走出去，然后就没有然后了。四皇子，王妃威武，第121章。神奇的女人，雍王妃徐氏出身武将之家，性子最是直率。她喜欢直来直去，讨厌京中贵妇们的委婉迂回。她更不耐烦什么宅斗，斗什么斗，直接抄起狼牙棒，狠狠的打一顿就好了。一顿不行，那就打两顿。所以，在她的四皇子府，不管是对四皇子，还是对四谢柔这样矫揉造作、喜欢作妖的侍妾，她就坚持一个字：打。四皇子不用打，真的。只看你把两个几十斤重的金铁铸成的狼牙棒舞的虎虎生威，本皇子就就啥也不敢了。至于谢柔，他都不用劳烦徐王妃亲自出马，徐王妃身边的几个精通武艺的婢女就足以吓得谢柔花容失色。粗鲁、粗鄙，你们、你们！谢柔刚刚来到主院，还不等冲进堂屋，就被两个舞婢一手拧住一条胳膊，直接按倒在了地上。谢柔自诩世家贵女，打从心底就认定自己高人一等。偏偏自己的命运总是这么的坎坷。小时候，父亲只是谢氏的旁系庶出，没钱没地位，而他这个谢氏女也就空有一个好姓氏，日子还不如那些暴发新贵、寒门土鳖过得富贵。好不容易等到长大，谢家的族长外出游历的时候，何家出了意外，只剩下了一个女儿和一个幼子。恰在这时，圣人打下了南朝，统一了天下。陈俊谢是这个老牌的南朝世家，也归顺了新朝大周朝。父亲瞅准时机，利用宫中崔桂平的关系，霸占了整个谢家，成为了谢家的家主。谢柔的身份也瞬间水涨船高，从落魄旁支之女变成了嫡支嫡出的贵女。谢柔觉得自己终于苦尽甘来，有了好日子。随后的事实也证明，他这个谢氏族长的女儿确实富贵又尊荣。阿史那皇后要给太子赫连绝相看太子妃，谢家便想方设法的把谢柔塞了进去。果然，阿史那皇后定下了谢柔这个儿媳妇。谢柔以及谢泽夫妇顿时觉得自家即将走上更高的巅峰，然而还不等一家三口高兴太久，又骤逢巨变，太子被废了
，还要被流放岭南。我不要嫁给废太子，我更不要被流放岭南。谢柔在家里一哭二闹三上吊的各种闹腾，谢泽和崔氏也不想女儿嫁给一个废太子，还被带去蛮荒之地吃苦受罪。恰巧家里还有个碍眼的前任族长的女儿谢元，夫妻俩便有了主意。谢元替嫁，谢柔逃过一劫。然而谢家却为此付出了沉重的代价，大半谋夺来的家产。以及被十几个受害人告去了大理寺，最后谢柔、谢泽和崔氏这一家人还是没能逃过贬谪岭南的命运。谢柔不甘心，更畏惧去岭南，于是又开始哀求哭闹。崔氏心疼女儿，与谢泽商量了一番，便再次求到崔桂平面前。这个求可不只是嘴上说说，还要奉上足以代表心意的重礼。谢家仅剩的三分之一的财产，又被拿出一半给谢柔做了嫁妆，全都带去了四皇子府。求了人，花了钱。却也只是得了个侧妃的名分，谢柔心里那叫一个委屈啊。不过虽然心有不甘，可到底躲过了流放之刑。谢柔暗自满意，一边嫌弃四皇子没用，一边靠着四皇子继续留在京城过富贵日子。可惜啊，谢柔注定无法一辈子安稳下去。这不，就在他觉得自己已经够委屈、够可怜的时候，圣人下旨让四皇子何家去雍州就藩。谢柔，哈、啊、哈、啊，老天爷，这到底是为什么啊？我怎么就摆脱不掉去岭南的命运？他一时着急，忘了王妃徐氏是个手持狼牙棒的威猛女人，竟跑去王妃所在的主院吵闹，结果自然没有什么好结果。武弼们非常有经验，两个按住谢柔，另外一个则熟忍的抽出一块帕子，直接塞到了谢柔的嘴巴里。呜、哦、呜、哦，谢柔又气又恨，拼命的挣扎，嘴里更是不停的发出呜呜声。可惜她是柔弱金贵的世家女，根本不是这些强壮武弼的对手。三下五除二，不过半盏茶的功夫，谢柔就被拖走了。还在堂屋的四皇子听不到谢柔的哭喊声，心里暗骂一句：“蠢不蠢？明明知道打不过，却还跑来送人头，每次都这样，事后还总不长教训。这样的蠢货，居然还嫌他这个四皇子蠢，真是可笑！殿下，幸好咱们京中没有太多的产业，否则短时间内根本不好处理。”徐王妃根本没把谢柔放在眼里，让武弼出去打发。不过是嫌他吵闹，这会儿谢柔安静了，徐王妃也就把这人丢到了一边。他开始跟四皇子商量事情，我的陪嫁倒是有些庄子、铺面和别院。这几天我找人把这些不能带的产业都卖掉。徐王妃说这话的时候，多少有些不舍。这些产业可都是父母精心为自己准备的，不管是田庄还是铺面，都是位置极好的。若是卖了，很难再买回来。不过出嫁从夫，夫君要去就藩，短时间内。估计回不来，雍州与京城相隔三四千里的，来往一回，估计要几个月的时间。去了雍州，徐王妃根本不好管理那些产业。算了，索性卖了吧，全都换成好携带的金银或是粮食、布匹。圣人虽然给了安家费，还额外给了赏金，但穷家富路，离开京城，远去雍州，期间肯定有不少花费。四皇子倒是有些私产，但钱这种东西还是多多益善。哦，好。听你的，早就被徐王妃的狼牙棒吓到的四皇子，半点意见都不敢说，他就一个想法，听王妃的。徐王妃眼角抽了抽，你好歹是个男人，怎么就？也罢，有个听话的夫君，总好过夫妻天天吵架。徐王妃自己安慰自己，然后继续讨论事情，处理家产，准备行李，还有随从、护卫等等琐事。徐王妃想到哪一项，就跟四皇子讨论哪一项。四皇子都说了，听你的。徐王妃。雍王府不是我一个人的，你也有份，而且你才是雍王。为了提高四皇子的参与感，徐王妃心念一动，忽地问道：“去年越王离京的时候，你跑去送行，可有什么发现？”四皇子揉了揉鼻子，讪笑着说：“也也没有什么发现，就是觉得谢氏那个女人很神奇。”第幺二二章，他们应该是同一类人。神奇？徐王妃有些好奇。她嫁给四皇子的时候，越王夫妇已经离京，所以。他没有亲眼见过和连觉和谢元、谢氏，等等。徐王妃似是想到了什么，他赶忙问道：“我记得越王妃也是出身陈郡谢氏，她跟谢柔难道是同族？”徐王妃一直都在边城，还是及笄后要嫁人了，才被父亲徐良送回了京城。来到京城，性子爽直的徐氏很不适应，更没有交到什么闺蜜、好姐妹。京中的贵女们嫌弃徐氏粗鄙、泼辣、没规矩，而徐氏则看不上贵女们的扭捏、造作。心眼多，没有什么朋友，徐氏自然也就没有八卦的信息来源。且他回京后不久就被圣人赐婚，嫁给了四皇子。四皇子是京中有名的草包皇子
，魏武皇子冲锋陷阵的二货。徐氏过门后，便开始了整顿王府、调教夫君。刚把四皇子管教的服服帖帖，谢柔又来了。徐王妃不把谢柔当回事，但架不住这人仗着与崔桂平的亲戚关系，不停的在王府上蹿下跳。徐氏也干脆直接跑去宫里向崔桂平求援。崔桂平什么狗屁亲戚，不过是同族的族妹。崔桂平过去会帮谢泽和崔氏。也是看在两人还算识趣，送了不少财货给他，钱挺重要的，但能干的儿媳妇更重要。所以崔桂平见徐氏真的烦了，二话没说，直接告诉徐氏：“你是老四的心腹，是四皇子府正经的女主子，侍妾也好，仆从也罢，不规矩了，只管教训。就是自己的二货儿子，心腹若是愿意管，崔桂平也不会拦着。”崔桂平一直都是人间清醒，他很清楚惯子如杀子的道理，只是儿子的事跟自己的娘家有些关系。崔桂平也不好亲自出面教训儿子，如今终于娶了个厉害的心腹，崔桂平乐得把儿子打包交给徐氏。徐氏母妃 ，Duck 不必这样。不过见崔桂平不是那等不讲道理，只知道护短的人，徐氏也就放下心来。他还得了崔桂平的命令，回到四皇子府，便开始挽袖子干活。四皇子不听话，非要继续给五皇子当马仔。徐氏直接在四皇子面前练了一套狼牙棒法，四皇子顿时就安静如鸡，乖巧的如同鹌鹑一般。至于那个总是自诩出身高贵、看不起徐氏这个马奴之女的谢柔，徐氏都不屑亲自教训，直接让身边的舞弊动手，要么禁足，要么罚抄佛经。反正吧，徐氏就明白一个道理：一力降十会，在绝对的武力值面前，一切都是纸老虎。徐氏在猜测越王妃谢氏如何神器，而同样想到自家王妃种种事迹的四皇子，忽然发现，其实你也挺神奇的，都是能独当一面，都能相夫。旺夫都是厉害的女人啊！什么？徐王妃沉浸在自己的思路中，一时没有听到四皇子脱口出的感叹，她便随口问了一句。四皇子却被吓得一个机灵，他慌忙摇头：“没什么。”我是说，王妃，你记得没错，谢柔确实是谢元的族妹。想了想，四皇子还是把谢家的恩怨以及谢柔的种种骚操作都告诉了徐王妃。鸠占鹊巢，还还让真正的家主嫡长女替嫁。徐王妃觉得自己的三观有点碎。四皇子揉了揉鼻子，那什么，帮着谢泽窃取整个谢家的人不是别人，正是他的亲娘。不过这这也不能怪母妃，谢家的家主意外离世，他两个已经长大的儿子也都跟着他一起罹难，四个儿女只剩下了长女谢元和一个没断奶的小儿子，再加上局势危急，谢家需要一个已经成人且与北朝有些关系的新家主。崔桂平只是恰巧跟谢泽的妻子崔氏同族，然后就。徐王妃倒没有露出对仗势欺人的崔桂平的反感，她真正讨厌的是谢泽、谢柔父女俩，趁机争抢家主之位，还窃取了谢家的财产，这些并不算什么。毕竟在这个过程中，谢泽没有害人，他的行为不犯法，只是不太道德。但随后侵吞谢元母亲嫁妆，以及以谢真为人质，逼迫谢元替嫁，这就有些触犯律法了。最最关键的一点，谢柔仗着亲戚关系，硬是赖上了四皇子，成了侧妃。徐王妃作为正妻。怎么可能看他顺眼？难怪谢柔这么上不得台面，原来从根儿上就是歪的。徐王妃不屑地撇了撇嘴，她不愿过多地谈论谢柔，便把话题又扯了回来。王爷，那位越王妃都做了什么，竟让自家不怎么靠谱的夫君，一提到她，眼底就流露出又敬又怕的神情。她代替谢柔嫁给了贺连觉，成亲后的第二天，她便带着贺连觉身边残存不多的一个小太监，又是跑兵部，又是跑户部，被徐王妃逼问。四皇子不管愿意不愿意，都开始回忆过往。起初他是有些抗拒的，但说着说着，自己也来了兴致，要兵要钱，还带着贺连觉回谢家讨要嫁妆与替嫁的赔偿。还有啊，他与王妃你一样，都是非常果决的人。从谢家要回的那些财物，他将房产、田产、铺面以及很多笨重家具等全都变卖了。四皇子说的愈发起劲儿，徐王妃也来了兴致。哦，他也都卖掉了。这是打定主意要跟越王在越州好好过日子啊，也是做好了几年甚至十几年内不回京城的打算。徐王妃自己是江门虎女，性子直率果决，她喜欢外面的广阔天地，哪怕明知道雍州地处岭南，远没有京城、江南等地繁华，她也愿意前往。谢王妃呢，她可是标准的世家贵女，出身比谢柔还要高贵，一个读着规矩、礼仪、养尊处优长大的贵人，竟也愿意跟随夫君去岭南扎根，这些事。似乎跟那些世家贵女不一样啊！莫名的，徐王妃对这位素未谋面的谢王妃生出了浓厚的兴趣与敬佩。
他有种预感，在某些方面，他跟谢王妃应该是同一类人。第123章，跟着谢王妃学，总没错。他确实不太像京中的那些世家贵女。四皇子仔细回想着一年前自己见到的谢王妃，他缓缓说道：“他似乎什么都会。”徐王妃挑眉：“比如呢？”四皇子还真是个憨憨。就算他确实挺欣赏谢王妃的，可四皇子到底是他徐氏的夫君啊，他居然就这么当着自己的面拼命的夸奖另外一个女人。徐王妃虽然知道四皇子没有什么以你的心思，可他的手就是莫名觉得好痒。四皇子却没有觉察到危险的降临，还在一边回忆一边说着：“你知道去年风靡京城的炒菜之法吗？”徐王妃点点头，知道，很不错，我也喜欢。难道这个炒菜之法？联想到谢元世家出身，而世家底蕴深厚，菜谱什么，就连皇家都垂涎，徐王妃便有了猜测。果然，就听四皇子说：“嗯，没错。”炒菜之法虽然是从独孤家传出来的，但这法子本身就是谢氏所创。当初啊，在京郊，谢氏用炒菜之法跟独孤雄换了八百套军械和八百匹战马。啧啧，王妃，你是不知道，兵部调拨给赫连觉的亲卫都是些歪瓜裂枣，一个个东摇西晃，穿着破衣烂衫，慢说军械和马匹了，就连个像样的武器都没有。说到这里，四皇子的眼底有些复杂。想当初，他还借用这件事，狠狠地嘲笑了赫连觉一番。结果打脸来的是如此之快，只一顿饭的功夫，谢氏就帮着赫连觉将那些老弱病残规整的有模有样。四皇子看热闹不成，反而羡慕不已。每每想到这一出，四皇子都有种小丑竟是我的感觉。不过也无所谓了，反正他本就是京中有名的草包皇子，荒唐王爷。对于名声什么的，四皇子早已不在意。谢王妃确实厉害。徐王妃听着四皇子的讲述，脑海中已经勾勒出一个爽朗、睿智的女子形象。对了，还有他给赫连觉改建的牛车，似乎也很舒服呢。四皇子忽然一拍脑袋，说道：“王妃，要不咱们也按照他的那个法子，将牛车重新改造一下？”回想赫连觉悠闲的坐在宽敞、舒适的牛车里，那悠然自得的模样，四皇子就忍不住心里发痒。呜、哦，他们也要去岭南了。三四千里的路程，不是骑马就是坐车。牛车若是不舒服，一定超级遭罪。去年的赫连觉那般凄惨，那般狼狈。却还能拥有舒适的享受，他也要好。其实，就算四皇子不提，徐王妃也是要改造一下牛车的。他当初从北疆回归京城，也有一两千里的路程。饶是他习惯了在马背上，这一路的颠簸，一路的风餐露宿，也让他有些承受不了。此去岭南，路途只会更加漫长，更加艰难。当然，徐王妃从小摔大惯了，忍一忍，总能撑下来。但，徐王妃的目光在娇生惯养的四皇子身上扫了一遍。暗自摇头，这位主肯定撑不住。王爷可还记得谢王妃都是如何改建牛车的？徐王妃也不是要具体的细节，他只要四皇子能够说出大概的一些情况即可。有了大概的框架，他也好让匠人试着复制出来。啊、呃！四皇子挠了挠头，有些不好意思地说：“我忘了，就是记得车厢很高很大很舒服，还有赫连觉坐在里面似乎一点都不颠簸。”徐王妃麻木脸，他就不该对四皇子抱有什么幻想。这位啊，从来都是如此，该关注的事儿从来都不往心里去，而不重要的情况，他反倒记得清清楚楚。徐王妃揉了揉额角，重新整理思路。忽的，他想到了什么，问了句：“王爷去年是因为要迎接还朝的独孤大将军，所以才在距离京城一百里的小镇巧遇了越王一行。”对，虽然他实际上是要去看赫连觉落魄的凄惨模样，但这种话实在不能说出来，一来不符合兄友弟恭的规矩，二来。他并没有看到赫连觉的惨样，反而自己羡慕的不行。这太囧了，说出来怕被人笑话。来人！徐王妃见四皇子一脸的心虚，并没有继续追问。嫁给这个傻憨憨也有几个月的时间了，徐王妃多少有些了解。这位啊，估计当初又做了蠢事，他不想被人笑话，才故意隐瞒。至于四皇子具体犯了什么蠢，徐王妃半点兴趣都没有。现在最要紧的还是尽快准备，赶早上路。京城是个是非之地，实在不宜久留。徐王妃虽然是个内宅妇人，四皇子却是得怕老婆的，所以朝堂上、京城里，不管发生了什么事，只要徐王妃感兴趣，四皇子都会一五一十的告诉他。徐王妃对于京中的风起云涌已然非常了解。朱皇子争夺太子之位的争斗已经进入到了白热化，二皇子、三皇子还有五皇子已经形成了三股势力，他们在朝堂上结党营私，在地方上拉拢官员。新朝百废待兴，圣人还有许多的宏图之志。但后宫前朝世家勋贵的目光只盯着东宫，圣人想要破局，就只能册立新太子。
，可策立新太子，势必又要引发一场夺嫡之战。哎，事情仿佛进入到了一个死循环，无解。自家王爷虽然蠢笨，却还算清醒，跟着五皇子做马仔，却也没有被死死捆绑住。这几个月，徐王妃挥舞着狼牙棒，已经让四皇子远离了五皇子。再给徐王妃一些时间。他就能彻底让四皇子独立出来，可惜圣人不愿意忍了。他下旨让四皇子就藩，除了祸水东引之外，也是想拆分四五组合。圣人要让四皇子和五皇子彻底结绑，然后京城要乱了。徐王妃暗暗在心底叹息着：他们这些没有什么雄心壮志的人，还是尽早离开这个是非窝。奴婢在。两个舞婢从门外走了进来，见到舞婢进来，徐王妃收敛心神，开始吩咐正事儿：你们去京郊一百里外的小镇，仔细打听打听。看看有没有精通木艺的匠人。去年谢王妃改建牛车，肯定用了不少匠人，而这些匠人谢王妃不可能都带走，总有几人因为各种原因留了下来。徐王妃现在要做的就是找到谢王妃用过的人，然后按照谢王妃的法子做好充足的准备。第一百二十四章新城。新城？咦，这个法子好，我怎么没有想到？四皇子听到徐王妃要派人去小镇寻找当初帮谢王妃改建牛车的人，顿时眼睛一亮。他丝毫没有吝啬的夸奖着，还是王妃聪明。徐王妃，这不是常规操作吗？只要稍微动动脑子就能想到的呀。不过徐王妃抬眼，正好看到四皇子那种由衷赞叹的神情，忽然又觉得这人确实蠢了些，但胜在心性不坏。他很清楚自己的短处，也愿意承认别人，也就是徐王妃了的长处。嗨嗨，虽然四皇子愿意认可徐王妃，还不拦着他在外面抛头露面，主要原因还是打不过。但原因不重要。过程也无所谓，只要结果是好的就可以。而结果就是，徐王妃不但把整个王府捏在手里，就连四皇子也特别乖，特别听话。四皇子，我敢不乖吗？呜呜，狼牙棒好可怕的！徐王妃做了安排，四皇子积极响应。很快，派去小镇的舞弊便传回消息：娘娘果然找到了几个匠人，他们自己说去年曾帮着谢王妃改建牛车。徐王妃满意地点点头，并拿出了重金悬赏。他的父亲徐良。虽然是马奴出身，可同样是马奴，也要看看主子是谁。徐良可是圣人的马奴，且追随圣人南征北战十几年，靠着战功，徐良得封大将军，封妻印子，富贵荣耀。而在打仗的时候，徐良更是给家里攒下了庞大的财产。同样靠着打仗赚得盆满钵满的赫连觉，最能体会这种暴富的感觉。徐王妃是徐良唯一的女儿，也是得到圣人的恩典，这才嫁入了皇家。所以，徐良不管是心疼女儿。还是要彰显自己对这门亲事的欢喜，都给徐王妃准备了丰厚的嫁妆，还有宫里的崔桂平，他本身就是世家出身，这些年靠着宫妃的身份得到了不少孝敬。比如谢泽，当初若没有孝敬给崔桂平大把的财货，他也不可能窃取整个谢家。崔桂平只有四皇子一个儿子，而他在宫里包吃包住包月营，几乎花不到钱。他积攒的那些家底儿，在徐王妃过门后，全都交给了徐王妃。还有四皇子，他虽然蠢了些，不是生产。不懂经营，但他曾经是五皇子的头号马仔啊。五皇子得了门人的孝敬，自会分给四皇子一些。还有一些朝臣或是商贾巴结五皇子的时候，也会捎带上四皇子。两三年积攒下来，四皇子手里竟也有些产业。成亲后，四皇子确定自家王妃足够厉害，便乖乖的把私产上交了。几项加起来，徐王妃手里的钱着实不少。徐王妃有钱，也懂得花钱的妙处。他对那几个匠人许下重金，几个匠人便加班加点。无比用心地为徐王妃改建牛车，其中有比较凌厉的人，还将谢元当初在小镇的一些做法都告诉了徐王妃，比如采购粮食、肉蛋，给侍卫提高待遇；再比如跟过往的胡商交易各种种子、稀罕作物等；再再比如买了许多清热解毒、镇痛消暑的药材。这位谢王妃思虑真的非常周到啊！听完几人的讲述，徐王妃与这位素未谋面的谢王妃愈发敬佩。徐王妃从小在军营长大。信奉的是军中的实力为尊，所以他对于能力强的人格外尊敬信服。知道谢王妃厉害，徐王妃非但不会嫉妒，反而照着抄作业，里里外外的忙了半个月，又有谢元留下来的成功案例做参考，徐王妃终于做好了所有的准备工作。临行前，徐王妃特意跟四皇子进了一次宫，向崔桂平辞行：“阿渊，你行事素来稳妥，有你陪着四郎，我很放心。你呀，只管放开手脚做，若四郎有什么不妥。”你也只管好生管教。崔桂平拉着徐王妃的手，神情很是亲切。他非常满意徐氏这个儿媳妇，所以没有冷冰冰的叫她徐氏，而是直呼她的闺名阿渊。徐王妃徐渊性格确实生猛彪悍，但在婆母面前，他还是比较客气的。
对于崔桂平的话，他都含笑听着。只不过还有一事，崔桂平见儿媳妇听话，略略放心了一些。但他想到儿子儿媳要去岭南，而岭南还有个越王贺连觉，自家儿子本来就跟贺连觉不太对付，更不用说还有个谢氏。哎，早知道谢氏阿元会成为越王妃，还能在贺连觉跟前站稳脚跟，他当初就不会帮着谢泽谋夺谢家。不过事情已经做下了，后悔也晚了。现在崔桂平能做的就是极力补救。他命人拿来一个一尺见方的锦盒，这是谢泽送给我的一份礼物，是谢元父亲海内名士谢渊的亲笔所写的字帖和几本游记手札。谢元的父亲是名士，也是有名的书法家，他的字帖非常珍贵。崔桂平出身世家，最爱研习各位大家的书法。谢泽投其所好，便把谢渊仅存的几本字帖和手札送给了崔桂平。崔桂平为了儿子，想要缓和拉近与越王夫妇的关系。便只能忍痛再把这些还给谢元。是母亲，儿媳明白了。接过锦盒，徐王妃缓缓说道：“他会跟谢元好好相处，继而让自家在岭南站稳脚跟。你是个好的，我把四郎交给你，放心。”崔桂平柔声对徐王妃说道：“辞别了崔桂平，四皇子夫妇便开始带领大部队，浩浩荡荡的离开了京城。四皇子比贺连觉好些，他有完整的王府亲卫和属官，只亲卫就有一千五百人，这么多人吃喝嚼用，很是费钱。”徐王妃却半点没有心疼，而是学着谢元指定的福利，对待亲卫很是优厚。一千多人，原本还因为要去岭南而有些颓败，见徐王妃这么宽厚，大方也都慢慢的释怀了。去岭南也好，至少军饷是足额发放的。一行人不快也不慢的赶路，先赶到闽浙，然后再沿着大海进入岭南。不得不说，四皇子一行人的运气还不错。抵达岭南的时候，虽然也是飓风季，但今年的飓风威力不是很大，所以。四皇子没有看到漫天乱飞东西的惊悚画面。三个月后，大部队抵达了越州，一座全新的、巍峨的、干净的新城出现在了众人的视野中。第125章，不怕不怕，我还有王妃呢。这是越州的和县县城。从牛车里出来，看着那高大、巍峨的城墙，四皇子有些不敢置信。他揉了揉眼睛，看了看左右，确定不是在京城，亦或是江南的某个富裕城池。我怎么觉得这和县？竟比广城看着还要好呢！就越州这么一个蛮荒偏僻的地方，哪怕是治所所在地，也未必能拥有这么好的城池吧？王爷，您愣着干什么呢？徐王妃性子直爽，在京城的时候还要强压着，不敢表现的太过。但自从出了京城，徐王妃便有些自我放飞。这一路上，老老实实坐在牛车里的人根本不是他，而是身娇体贵的四皇子。徐王妃则像个飒爽的女将军般，纵马驰骋，神采飞扬。之前抵达广城的时候，广城刺史就因为这女强男弱的组合开了眼，嘴上不敢说，心里却在嘀咕：难道这又是个喜欢在外面抛头露面的谢王妃？徐王妃根本不在乎别人的眼光和非议，仍然英姿飒爽的骑着马走在队列的最前面。大部队缓缓抵达和县城池外，徐王妃却已经骑着马在前头转了一圈。她新奇又兴奋，城门口居然还要人车分流，而且还有什么新城管理条例啊？什么新城管理条例？被和县新城池震惊的说不出话的四皇子，只听到了徐王妃的这句话，他忍不住瞪大眼睛。难道我们真的走错了路？这里不是和县，而是什么新城？徐王妃这个憨货哟，这脑子也是没谁了。谁说这里不是和县？徐王妃忍着翻白眼的冲动，耐着性子对四皇子说道：“这里是和县新城，据说是三天前刚刚落成。”说到这里，徐王妃又兴奋起来，咱们还挺幸运的。刚来就遇到新城揭幕，城门口的布告栏写了许多告示，还有专门的人负责为来往行人客商念诵，并详细讲解。徐王妃继续说道：“不愧是谢王妃，行事就是这么周到，张贴告示也就罢了，人家还专门弄了读告示的人。这年头，大部分的百姓都不识字，文盲的人数太多，就算有告示，他们也看不懂啊。”谢王妃的做法就太细致周全了，直接在布告栏前安排了人，专门负责诵读和解释。徐王妃作为江门虎女，自是识字的，但她还是非常有兴致的待在旁边，围观了一小会儿。顺便，她也了解到了新城的所谓管理条例。新城的规定非常齐全，且跟京城、江南以及广城这些繁华城市都不一样。徐王妃滔滔不绝地说着：“入城的时候，单纯的行人是没有入城费的，带了一些货物，只要是肩挑手拿，也不用交钱。只有牵了马、牛等牲畜，才会被要求缴纳三个铜板的入城费。”这个规定看起来有些程序化，却非常人性，直接靠着牲畜分出了贫苦百姓和有钱人。这年头牲畜多贵啊，寻常人家很难买得起。
，能够骑马、乘坐牛车的，起码都是小康之家。还有一些靠着牛马运输货物的，更是有钱的商贾。何县的新城优待照顾普通百姓，而只收取有钱人家的入城费，这本身就是心怀百姓的惠民之举。还有啊，进了城，不管是人还是牲畜，都要注意卫生，不可随地吐痰，不可随处大小姐，不可乱扔废弃物品。徐王妃越说越兴奋。四皇子却终于跟上了徐王妃的节奏，冷不丁的插嘴问了一句：“不可随处大小姐，那应该去哪里？”再说人有三急，若真的来了情况，总不能憋着吧？徐王妃有些意外的看向四皇子：“哦豁，这个憨憨居然也能用脑子思考问题了。”城内有固定的公用茅厕，四个城门口都有。另外，和县的三条主干道以及东西二市里也都有茅厕，除了茅厕，还有固定的丢放废弃物的垃圾桶。不过，咱们还没入城，我也就没能看到那个茅厕和垃圾桶是个什么样子。哦，对了，除了这些，谢王妃还在新城设置了公共休息亭。这个公共休息亭有准备的烧好的热水，还有存放牲畜、引牛引马的水槽、食槽。徐王妃嘴里说着，眼睛已经闪烁着无尽的敬佩。她真是太佩服谢王妃了，她将所有的细节都考虑到了，还开创了许多新奇的玩意儿，比如公共牛车。这又是什么？四皇子挠挠头。他发现一年半不见，那个谢氏更加能折腾了。偏鹤连觉也是个惧内的，连建设新城这样的大事情也交给了谢氏一个妇道人家。难道谢氏也跟徐王妃一样，表面看着端庄贤惠，实则彪悍霸道？徐王妃会玩狼牙棒，谢氏呢？四皇子猛地想起，第一次见到谢氏的时候，还是他与贺连觉大婚。四皇子为了维持自己荒唐、蠢笨皇子的人设，故意在谢氏面前各种轻佻、挑衅。谢氏是怎么做的来着？他没有动手，赫连觉先爆发了。哦，对了，他只是拿烛台点燃了帐幔，一边放火，他还一边笑嘻嘻的跟自己说：“四皇子，咱们要不要赌一赌？”回想到这些，四皇子禁不住打了个寒战。他确定了，谢王妃即便没有什么武力值，也是个狠人。反正从小到大，四皇子见过的女子中就没人像他这般豁得出去。公共牛车就是。徐王妃有些卡壳，虽然告示上也写明了公共牛车的情况，但这种事儿。还是亲自看了才会更加明白。算了，咱们还是进去吧。新城的情况到底如何，只有亲眼看了才会有更加深刻、更加生动的感受。好，四皇子回想过往，心底忽然有些犯怵。那什么，赫连觉本来就是个自大自狂的疯子，而他的王妃也不是什么善茬，自己贸然跑来拜访，是不是有点找死？不过看到徐王妃坐在马上，马背的搭帘里还挂着两个狼牙棒，四皇子顿时又有了底气。不怕不怕，我还有王妃呢。第126章，嘴还是那么欠。好，咱们进城。四皇子冲着徐王妃笑得无比灿烂。徐王妃眨眨眼，不知道是不是错觉，她怎么觉得自家王爷的笑容中竟带着那么一丢丢的谄媚？这人又挠不了什么。算了算了，铁憨憨的脑回路，他一个正常人是无法理解的。暗暗摇了摇头，徐王妃甩掉脑子里乱七八糟的想法，双脚用力一磕马凳子，驾！随着他一声清脆的吆喝声，胯下的骏马快速的跑了起来，直接又冲到了队列的最前头。哟，骑马来的贵人啊，后头的车队也是您的吗？在城门口负责收取入城费的兵卒态度客气却不显卑微，这一个个的不卑不亢、不骄不躁，让徐王妃看了愈发敬佩谢王妃。对，还请君爷帮忙算一算，看看我们应该缴纳多少入城费。徐王妃利索的一个翻身，从马背上跳了下来。其实。他只要亮明自己的身份，根本无需缴纳这份钱。皇亲贵胄可是特权阶层，哪怕是在天子脚下的京城，也不用交钱。再说了，撇开身份不提，四皇子可是越王贺连觉的亲弟弟。不管实际关系如何，但在表面上，大家还是至亲骨肉，是一家人。四皇子夫妇不远千里的跑来探望兄嫂，做哥哥做嫂子的再贪心，也不至于跟他们收钱。不过徐王妃却没有这么做，她还不想惊动越王府。他现在对新城充满好奇，他只想近距离的好好观摩一番。若是让越王府知道他们已经到了，定会大张旗鼓的来迎接。不能下沉到基层，只是被人客气的哄着捧着。徐王妃根本看不到自己想看的东西。来者皆是客，贵客您太客气了。守城的兵卒见徐王妃一身华服，身后还跟着大批的护卫，却还这般客气，顿时松了一口气。当然，作为越王府的人，他自然不怕有人仗着身份在新城闹事。开什么玩笑！他们越王府可是地头蛇，城门上还有上百的亲卫负责巡城安保，只要城门口有人闹事。
兵卒们就会吹响脖子上挂着的哨子，哨音响起，城门上的人便会迅速集结，并在第一时间内冲到事发现场。若是这一百多号人都还不能平息事端，留守在城门上的兵卒便会点燃烽火。城外驻守的上千号精兵看到烽火，则会火速杀过来。这般严密的防卫，如此多的兵卒想要在河县新城闹事，简直就是找死。当然了，他们越王府准备充足，不怕人闹事，可也不想平白惹麻烦。他们新城是敞开门。迎接四方来客的，而不是仗着武力雄厚而故意欺压、针对来往客商的。兵卒一边客气的寒暄，一边飞快的数数，然后算账，最后得出了一个数字，一共 1,326 个铜钱。说出这个数字的时候，兵卒也有些吃惊。这位贵客带领的人马也太多了吧？他们的入城费不是数人头，而是清点马匹和牛车的数量。光牲畜就花去了一千多个铜钱，更不用说还有许多不骑马、步行跟着的仆从了。兵卒一边收钱，一边在用眼睛数着那一长串的人马。好家伙，少说也有一千五百人，这么多人，还有骑兵，都够攻打我们县城了。兵卒的心突突直跳，他不敢耽搁，收好铜钱，将自己的位置暂时让给一个同伴。他自己则飞快跑上了城墙。城墙上的兵卒除了可以点燃烽火，他们还配有可以飞书的性格。若是城内发生了大事，他们放烽火的同时，还可以用信鸽传信。这些信鸽都是王妃特意找匠人精心培育，并经过了严苛的训练。他们可以在第一时间把消息送到王爷或是王妃手上。两位主子知道了城中的情况，便能第一时间做出调兵的命令。河县的兵马可不止一千，月牙新城的大营里还有三千的驻兵。一旦城中起了战事，城墙上和城外的兵卒会拼死抵抗。除了他们要保卫自己的家园，要效忠越王府外，他们也是非常清楚，援兵很快就会到。他们只需坚持，再坚持，等援兵到了，里外夹击，就能把敌人联合绞杀干净。兵卒并不怕，他只想尽快把消息送回王府。到底如何，还需要王爷或娘娘决定。交了钱，过了城门，徐王妃牵着马，他没有继续骑行，而是想慢慢的、仔细的观察。只是在他穿过城门的时候，似是察觉到了什么，抬起头看了眼高高的城墙，上面应该布防了精兵，城外应该还有驻军。这个河县新城看似松散，实则防卫非常严密。徐王妃是着想了想，如果他带领王府的 1,500 亲卫，能否攻打下这个看着没有多少人防守的小城？答案是否定的。看来越王的麾下早已训练了数千的精兵啊！徐王妃暗暗忖度着，他把对越王夫妇的重视提高到了顶点。进了城，入眼便是干净整洁宽敞的街道，以及同样干干净净的行人、居民等。咦，这个新城。看着还真有模有样，四皇子也从牛车里下来，与牵马步行的徐王妃一起在街上溜达。嗯，确实不错。徐王妃左右环顾，只觉得眼睛都有些不够用了。公共休息亭、公共茅厕，还有公共牛车的停靠点，这些地方徐王妃一一看过。还有路边的一些水沟，应该是用来排水的。哟，这条街道是仿着京中的朱雀大街修的吧？别说，还挺有模有样的。这个新城啊，确实不错。咦？不对啊，怎么没有看到王府？四皇子自打进了城，他的嘴巴就没有闲着。忽然，四皇子发现了一个问题，他忽然兴奋起来。难道赫连觉不住在城里？哈哈，我想起来了，赫连觉刚来越州的时候要示弱，还要喝酒，可要地装疯子。崔伯庸也是个狂悖的小人，估计没有看穿赫连觉的伪装，真把他当成了好欺负的小绵羊。结果呢，小绵羊是饿狼假扮的，反手就把崔伯庸给杀了。但。四皇子兴奋的点不是赫连觉善于伪装，而是他曾经为了麻痹敌人而装孙子。哈哈，哈哈！四皇子笑得前仰后合，徐王妃却一脸无语。丈夫这张破嘴哟，咋就这么浅？第127章，丁，收获小粉丝一枚。小四儿，什么事儿啊？笑得这么开心，说出来也让顾来高兴高兴。就在四皇子笑得东摇西晃的时候，耳边忽然响起了一道让他头皮发麻。心肝乱跳的声音，赫赫连觉，不是吧？他的越王府不是不在城里吗？刚才在城里乱逛的时候，四皇子听着徐王妃打听了许多越王府的事儿，比如越王府并不在和县县里，而是在一个叫月牙镇的小渔村。只不过赫连觉在那里建了王府后，谢王妃就将月牙镇建成了月牙新城。月牙新城距离和县新城的直线距离倒也不远，只有两三里地。可问题是，那是在海上啊。隔着那么一大片海，除非坐船，否则很难直接通过。不走海运，只走陆路的话
要绕一个大圈才能从月牙新城抵达河县县内，少说也要两三百里，起码都要半天的时间呢。咦，等等，他和王妃进入到河县新城也有小半天的时间了，难道那也不对啊？如果城门口的兵卒觉得他们一行人身份贵重，来历不明，想要回禀赫连觉，须得先跑去月牙新城。赫连觉收到消息，直接赶来，这一来一回就要将近一天的时间呢。赫连觉怎么会到的这么快？他难道会飞不成？四皇子心里打鼓的同时，也在卖力的想着。他那没有经过知识污染的清澈眼眸中，明显一副百思不得其解的模样。徐王妃，还有什么想不通的？肯定是兵卒们用了军中的某些送信手段，要么是快马疾驰，要么就是飞鸽传书，或是什么烽火台之类的暗号。而且，最最重要的是，现在是考虑这些的时间吗？人家越王和越王妃都已经特意来迎接他们了，不是应该先行礼？慢慢寒暄嘛。想到这里，徐王妃根本不管自家夫君的蠢样子，转过身，循着声音的方向看了过去。果然，她看到了前呼后拥的一大群人，而这群人的最前面，这是一对年轻的男女。男的俊美非常，气度不凡，只是神情冷了些，看着十分不好亲近。女的姿容屹立，温婉大气，从骨子里透着一种独特的气质。难道这就是世人所说的富有诗书气自华？徐王妃暗暗感叹着。他出身武将，自己的爹爹在年少时甚至还是个奴隶，所以徐家真心算不得什么高门大户。徐家从徐良往下，家里人都非常清楚自家的出身，没有嫌弃，更没有东施效颦，附庸风雅。他家就是出身低，就是没有底蕴。徐良在没有得到圣人重用之前，甚至都不识字。徐良发迹后，想着多读书，多学些知识，便花重金，诚心求聘先生。徐良没有拖大的去求一些当世名家、海内名士。只是找了几个读过书的人，但这些人一不是世家，二没有名气，却自视甚高。听了徐良的请求，居然觉得亲贵如自己，竟被一个马奴给羞辱了。那些人嘴里念叨着有辱斯文，直接把徐良赶了出去。一次两次，好几次，徐良也恼了：“娘的，看来读了书也不能明理啊！你们看不起老子，老子还不读了呢。”徐良没有继续请先生，而是跟着大将军府的幕僚或是文书，多少学了一些。到了儿女这一辈。徐良也没有专门请先生，还是让门下招揽的文人直接交给孩子们。反正徐家的孩子也都不是读书的料，连徐王妃这样的女儿家都喜欢舞蹈弄棒，所以徐家的孩子们并没有接受系统的教育。徐王妃虽然不至于目不识丁，却也没有读过多少书。读书不多的人，嘴上不说，心里都是非常羡慕饱读诗书、学识渊博的甄大佬。有的时候都不用人家刻意炫耀，只看对方那出尘的气质，已经从骨子里流露出来的含蓄。儒雅，就忍不住拜服。这位就是雍王妃吧？我是越王妃谢氏。谢元没有去理睬脑子有泡、喜欢嘴欠的四皇子，而是将目光落在了双眼亮晶晶的徐王妃身上。这个小姑娘十五六岁的年纪，皮肤不算白皙，体型是这个时代所不推崇的健壮。嗯，也不能说一个女孩子健壮，而是她非常符合后世的健康美，不是白又瘦，而是浑身都充满朝气活力，且她眼神明亮，自信又张扬。这个女孩一定从小生活在非常幸福、圆满的家庭里，深受父母长辈的疼爱，所以她没有为自己的容貌而自卑，也没有随波逐流，而是坚持自己的特色。阿渊见过谢王妃，徐王妃听到谢元的声音，内心的小人又在疯狂叫嚣：“啊呀呀，好好听的声音，好温柔，好有气质。”眼前的谢王妃，从容貌到气度再到声音，简直处处都符合徐王妃对于女神的幻想。这才是真正的世家贵女，容貌出众。气质如华，自己满腹经纶，却从不轻视、嘲笑没有读过书的人。学识与见识对于他们来说，只是自己拥有的一种东西，而不是炫耀自己、伤害别人的工具。徐王妃的内心疯狂 OS， 她那小麦色的脸蛋儿飞上了两抹红晕，一双本就朝气十足的眼睛，此刻亮光闪闪，宛若星辰。谢元笑了，他感受到了徐王妃对自己的善意。啊、呃，说句不怕被人骂脸皮厚的话，谢元甚至在徐王妃的眼中。看到了粉丝对偶像的狂热，当然，撇开这些不提，徐王妃这副生机勃勃、坦荡爽利的模样，也非常对谢元的胃口。这是个单纯直接的善良女孩。谢元伸出手扶住了屈膝行礼的徐王妃，笑着说：“都是自家人，无需多礼。”徐王妃的内心却愈发激动了：“哎呀呀，他对我笑了啊！他亲自扶我了，好幸福，好开心。阿紫好香，阿紫的手好软，阿紫，嗨嗨。”我能叫你阿紫吗？一时激动，徐王妃竟脱口喊出了自己内心的欢呼。发现说错话，徐王妃索性破罐子破摔，
，他红着脸，向个小粉丝般热切地问道：“可以。”面对这么热情的徐王妃，谢元竟有些许的无措。作为拥有百万粉丝的网络博主，谢元没想到他在古代竟也收获了一枚小粉丝。第一百二十八章，再打个赌吧。谢元自认是个宠粉的好网红，他对徐王妃的态度愈发亲近，感受到了谢元释放出来的善意，徐王妃开心不已。他小小声地说：“阿渊，阿紫。”我闺名叫阿渊，谢元瞬间明白了徐王妃的意思，他笑着说：“好，那我以后就唤你阿渊，可好？”吐出“阿渊”两个字，谢元愣了一下：“阿渊，阿元，他们两人的名字竟是同音不同声调，这算不算缘分？我与阿紫有缘。”徐王妃也是个反应快的聪明女孩，她知道谢元的名讳，暗暗在心底唤了声“阿元”、“阿紫”，只觉得她与阿紫的关系又近了一步。对，确实有缘。谢元也觉得很奇妙。他与徐渊、徐王妃素不相识，也没有任何关系，但他们都嫁入了皇家，成了妯娌，如今更是双双在岭南这样的蛮荒之地相遇。最妙的还是他们脾气相投，一见如故。如果这都不算缘分，就真的没有其他的解释了。阿紫，我对你神交已久呢。徐王妃见谢元也赞同他们的缘分，心里愈发欢喜。他是个爽利的人，高兴就大大方方的表现出来，直接伸过手，徐王妃挽住了谢元的胳膊。谢元也握紧了他的手，自己的热情得到了对方的相同回应，徐王妃得到了鼓励。他笑着对谢元说：“在京城的时候，王爷就总跟我提起您。”哦，雍王都说了我什么？谢元挑眉，他不认为自己跟雍王有什么好的关系。他与四皇子这个雍王只有区区几次的接触，每一次都不太美妙。四皇子满怀恶意的跑来找茬，可却是偷鸡不成蚀把米。有时候，谢元都怀疑这个四皇子脑子是不是有坑。随后来到岭南，与赫连觉心意相通，终于成了真正的夫妻。赫连觉便会给他说一些京城的事儿，顺带着他也会分析朱皇子的性情以及某些真面目。提到四皇子雍王的时候，赫连觉是这么说的：表面上看，老四蠢笨又冒失，他就好像老五手里的一杆枪，傻乎乎的任由老五利用。但事实上，能够在宫里长大的孩子就没有一个是傻的。老四的母族是清河崔氏，北地有名的世家，崔家野心勃勃。总想扶植一个带有崔家血脉的皇帝，老四根本不是当皇帝的那块料。他确实不聪明，可也不傻。他估计根本不想掺和这些事，可崔家又步步紧逼，他索性就来了个一傻到底。老五拿老四当枪使，老四又何尝没有利用老五？赫连觉颇为感慨，他的那些兄弟就没有一个省油的灯。那时的谢元听了赫连觉的分析，缓缓点头：“原来如此，我就说嘛，咱们新婚那天，四皇子来找茬。”他轻薄了谢元。谢元羞恼之余，也感觉到了些许不对劲。他的轻佻过于模式化，仿佛故意演出来是在应付差事。当时谢元羞恼大于疑惑，再加上事情很快就得到了解决，他也就没往心里去。还是听了赫连觉对于朱皇子的分析，才猛然想明白：四皇子或许确实不太善良，但他应该也不是大奸大恶之徒。他呀，就是个想要自保却又没有更好办法的小蠢货。你个蠢货，就知道跟着老五胡闹，现在被圣人弄到岭南来了吧？赫连觉看到四皇子这个蠢弟弟，一肚子的火，尤其是刚见面就听到老四在背地里笑话他“小绵羊”，哼，这蠢货，这有脸嘲笑别人是小绵羊？赫连觉嫌弃四皇子，四皇子又何尝看赫连觉顺眼？哼，阿兄，你还好意思说我？你到底聪明，你还高贵，不一样，被父皇发配到了岭南，离开了京城，脱离了那个是非圈。四皇子反倒有些释放本性，嗨嗨，还有一个可能。他不再是一个人，他的身边可是有个会用狼牙棒的威猛王妃。有了王妃保护，他才不会害怕赫连觉呢。为了证明自己足够有勇气，四皇子第一次好狗胆的当着赫连觉的面，直接指出了他的失误。还有，阿兄，你已经不是太子了，不该再自称为姑。这句话，四皇子早就想说了。哼，都被废了，还姑来姑去的，真真没有规矩。赫连觉脸色更难看了。这个熊弟弟，还真是哪壶不开提哪壶。他会自称姑，一来是习惯了，十几年养成的自称，哪里能是轻易改掉的？二来，在赫连觉的心里，他从来都不认为自己已经不再是大周朝的太子，被废了，他赫连绝不承认。早晚有一天，他会重新杀回京城，夺回属于自己的东西。赫连觉偶尔自称一声姑，也是在提醒自己，千万别忘了自己曾经受到的屈辱，也千万别忘了自己的宏图伟业。哼，姑就喜欢这样，你写折子去跟圣人告状啊！赫连觉懒得跟四皇子解释，索性摆出了无赖的嘴脸。他那模样，仿佛在说：“我就乐意
，你咬我呀！四皇子，我是有多闲得慌，才会为了这点小事就写折子告状？还有，就算告了状，圣人也不会把赫连觉怎样，他都被发配岭南，再惩罚就是杀头。父皇呢，估计还想着做个绝世明君，青史留名。作为一个真正的明君，怎么能背负杀子的恶名？除非这个逆子要弑父谋逆，否则，不过是个涉嫌僭越的自称，根本没有什么大不了的。更有甚者，圣人若是知道了，兴许还会生出些许心疼。到底是当了十几年太子的儿子，夺了他的储君之位，难道还不许他怀念一二？哼！四皇子翻了个白眼，然后他换了话题：“老大，你这新城不行啊，听说距离王府好远的。啧啧，等小弟去了雍州，一定在雍州城内最好的地段修王府。小弟我绝不重蹈阿修你的覆辙。”这欠欠的模样，赫连觉忍不住握起了拳头。已经跟徐渊亲如姐妹的谢元，看到四皇子这嘴欠的模样，忽然开口道：“雍王殿下，咱们要不要打个赌？”第一百二十九章：海上剑桥。我不信，打赌。不知为何，四皇子听到这两个字，心肝就有些发颤。去年在东宫，赫连觉和谢氏都对他说过赌一赌的话，那时的他根本就不敢赌。如今他不再跟五皇子混，也就不用天天伪装，更不用冲在老五前头当个招人恨的混账。他。他今天也没有招惹赫连觉两口子，他们应该不是在恐吓我吧？再者，我现在可不是一个人，我还有武力值超彪悍的王妃呢。眼角的余光瞥到自家王妃，四皇子顿时觉得有了底气。只是，嗨，自家王妃为何跟谢氏这般亲近？没听说他们两个有什么老交情。四皇子心里犯嘀咕，却还嘴硬的问了句：“赌什么？”徐王妃好奇的看向谢元，对于自己这位偶像是不是要坑自家夫君，徐王妃半点都不在意。自家蠢夫君的那张嘴确实太欠儿了，何该让他吃些教训？唯有赫连觉，他太了解谢元了，看到他双眼放光，就知道他有了一个极好的主意。而四皇子呢，则是傻乎乎的自己撞上来的，坑他一把也好，省得这混小子都不知道尊卑长幼。众人的目光全都集中在了谢元身上，谢元却没有急着开口，他带着大家伙直接上城门楼。和县新城的城墙十分高大，距离地面足足有两丈多。近七米，相当于后室两层楼的高度。站在高高的城墙上，极目远眺，完全可以看到不远处的大海。以及，咦，那个突出的小尖角就是月牙星城吧？徐王妃身为练武之人，耳聪目明是必要条件。她站在谢元身边，手搭凉棚，左右环顾了一圈，最后目光落在了月牙星城的方向。刚走在城中打探消息的时候，徐王妃就听人说起了月牙星城的来历。原本只是个小渔村，越王夫妇刚来河县的时候。被崔伯庸那个该死的狗官排挤，他们夫妇不能在城内建王府，也不能占用那些豪族官员的土地，只能去最偏僻的荒郊野外。谢王妃独居慧眼，发现了月牙村这个地方。其实，就连月牙村这个名字也是谢王妃取的。原本这个小渔村都没有名字，是谢王妃觉得这个地方刚好是河县突出的一个小尖角，如同月牙般探入了大海之中，故而取名为月牙村。随着越王府的入驻，月牙村很快就发展起来。慢慢形成了月牙镇，再到后来，谢王妃要建造新城，月牙镇变成了一座比老城还要繁华、还要热闹的新城池。越王府出资为月牙新城修建了高高的、厚厚的城墙，还规划了居民居住的方。相较于京城或是江南的一些繁华大城池，月牙新城并不大，但麻雀虽小，五脏俱全。关键是新城处处都是新气象，安全、干净、规整，几乎可以达到夜不闭户的地步，所以。从河县老城区迁居到月牙新城的百姓们对月牙新城都非常满意。随后，河县老城区改建完毕，许多在月牙新城建设中赚到钱的百姓们纷纷又跑回老城买房置产。虽然两个新城距离远了些，但他们相信谢王妃的点睛之手啊！王妃都这般重视河县新城，足见这个地方还是非常有发展前景的。果不其然，除了豪族抢先划定了地盘，紧跟其后的富商小康之家也都购买了商铺。待众人将河县新城的店铺认购的差不多的时候，越王府传出了风声：建设海上大桥。没错，那个地方就是月牙新城。谢元听到徐王妃的话，微微颔首，笑着回道：“看着这两个新城，距离不是很远啊。”徐王妃伸出大拇指和食指，虚空比划了一下。她站在高高的城墙上，属于居高临下的俯视，所以看到的景观便有些缩小。河县新城距离月牙新城足足有两三里远。可落在徐王妃这边，也只是两根手指的距离，确实不远，直线距离只有两里多地。谢元点点头，然后用很是随意的语气说道：“所以
，我想在这两个星城之间建一座大桥。建桥，在海上？徐王妃瞪大了眼睛，满脸的惊奇。怎么可能？人怎么能在海上建大桥？徐王妃走南闯北，见过不少世面，她知道，在许多大江大河上，当地的百姓们都想方设法的建了桥，但那样的桥。基本上都是建在两个堤坝之间，两端都有陆地。而大海呢？嗯，月牙新城和河县新城这两端确实也都是陆地。可可大海的面积太大了，这么多的水打桥桩、运石块都非常困难。还有啊，听说海上还会涨潮落潮，那些打入海底的桥桩，经过反反复复的冲刷，很容易被腐蚀冲毁。海上建桥不至于说梦话呀？哈哈，怎么可能？你莫不是白日做梦？徐王妃只是暗暗在心底想，而嘴欠的四皇子已经裂开大嘴，疯狂嘲笑起来：“你刚才说的打赌，是不是就跟我赌这个？”四皇子笑得畅快，心底的那丝不安也消失了。他忽然觉得谢氏也没有他想象中的那么聪明嘛。而且啊，谢氏跟赫连觉生活的久了，也变得跟他一样自大、自恋。切，还在海上建大桥，真当自己是无所不能的神仙？是啊。谢元扭过头看了眼疯狂大笑的四皇子，不知为何。他总觉得这人蠢萌蠢萌的，打个比喻的话，很像后世的二哈，又蠢又菜，还死活不知道悔改。刚才四皇子不是说我们王府建在月牙新城太过偏僻吗？我们殿下早就想到过这个问题，只是贸然迁府，劳民伤财。我们王爷最是英明仁善，爱民如子，岂能做出这样伤民的蠢事？索性就建一座桥，将两座新城直接连起来，如此月牙新城也就不再是什么偏僻乡下，百姓们也会更加便利。谢元说话的时候，习惯性的吹捧自家王爷。赫连觉嘴角含笑，宠溺的看着谢元。四皇子则收住大笑，一脸的一言难尽。赫连觉英明人善，还他娘的爱民如子。谢氏，你这么睁着眼睛说瞎话，良心难道不会痛吗？第130章，赌不赌？良心，我的良心当然不会痛啊，因为在我的心里，我的夫君就是这么的完美。谢元见四皇子一脸的怪模样，知道他在腹诽什么，他没有半点心虚。反而更加自信的回视回去，四皇子不愧是赫连觉的妻子，还真是傲慢的让人讨厌。小四儿，刚说了你没规矩，你居然还敢这般轻慢！四皇子暗自嫌弃，赫连觉却还责怪自家蠢弟弟不知尊卑呢。四皇子愣住了，我我怎么就没规矩了？他都没有主动找茬。再说了，刚才提醒赫连觉不该自称姑，这事儿不是已经过去了吗？赫连觉怎么还找后账？你还敢狡辩？我的王妃是你什么人？赫连觉的桃花眼微微眯起，透着危险的气息。难道你没有学会叫阿嫂？哼，看来新婚那日自己教训这个蠢弟弟还没有教训明白。四皇子接触到赫连觉危险的目光，又听他提到什么阿嫂，原本以为已经忘记的记忆瞬间复活。他下意识的伸手捂住了自己的脖子。呜、哦！赫连觉大婚那日，他和老五跑去找茬，自己按照剧本，果然激怒了赫连觉。结果呢？赫连觉没有吵闹，而是直接伸手掐住了他的脖子。那种被扼住喉咙，整个人都无法呼吸的感觉，真的太恐怖了，以至于事情都过去一年半了，四皇子还会做噩梦。现在回想起来，他的身体忍不住发抖，脸也惨白的厉害。王爷，徐王妃虽然嫌弃自家王爷蠢笨，可到底是自己的夫君，他可以打骂，但不能看着他任人欺负。可虽然徐王妃敢打赌，四皇子会对赫连觉如此惧怕，肯定是自己先犯贱的撩拨，但到底是自己的护着的人，不能真的不管。徐王妃的声音瞬间打破了四皇子恐惧的魔咒，他赶忙一个闪身，躲到了徐王妃的身后。赫连觉和谢元，这是什么操作？自己害怕，居然往老婆身后躲？徐王妃略尴尬，虽然早就习惯了自家夫君的怂，可当着外人的面尤其自己的偶像还在其中，他多少有些不好意思。王爷，越王殿下提醒的对，阿元阿紫是你的阿嫂，你不该你啊我啊的。徐王妃为了掩藏自己的尴尬，赶忙扭头对四皇子说道：“四皇子。”我是让你帮我做主，你咋还帮着赫连觉两口子欺负我？徐王妃的笑容有些僵，仿佛在说：“我已经在帮你找台阶下了，毕竟你确实失礼了。”虽然在皇家，诸位皇子之间争斗不断，但该有的礼数还是要讲究的。赫连觉是长兄，谢元就是长嫂，当然他们倒也不必讲究什么长嫂如母，但也不能像四皇子这般轻慢。四皇子略委屈，他这不是看赫连觉不顺眼吗？而且他跟谢元的几次接触也都不是那么的美妙。四皇子可是个耿直 boy， 做不到前一秒还是敌人，下一秒就能亲亲热热。王爷，徐王妃见四皇子还在闹别扭，直接提高了声调。他确实会保护四皇子，可。
可若四皇子做了错事，他也会第一个跳出来教训。他的狼牙棒都有些寂寞了呢。四皇子仿佛听到了来自于狼牙棒的威胁，浑身一个机灵。是，我知道错了。赫连觉和谢元，啧啧，这叫什么？卤水点豆腐，一物降一物啊！后世传来的谢元顿时想到了这句俚语，他忽然觉得四皇子跟徐元好配，说句天造地设都不为过。一个烂怂，一个彪悍，一个蠢萌，一个聪慧。看来京城的那个圣人也不只是会乱点鸳鸯谱，偶尔还是比较靠谱的。阿嫂，刚才是我失礼了，请您切莫见怪。就在谢元默默吐槽的时候，四皇子已经听话的躬身，朝着谢元拱手致歉。赫连觉和徐王妃都满意的点了点头，孺子可教。谢元微微一笑，无妨，都是自家人，且我与阿渊一见如故，所以他哪怕是看在徐王妃的面子上，也不会跟一只二哈计较。小粉丝徐王妃。听偶像专门提到了自己，小麦色的小脸上又染上了两团红晕。哈、啊、哈、啊，阿元阿子是不是喜欢我，所以才爱屋及乌？四皇子总觉得哪里不太对，可到底哪里不对，四皇子又说不出来，他只能疑惑的挠了挠头。赫连觉不是四皇子这样的铁憨憨，他敏锐的看了眼小脸红扑扑、眼睛亮晶晶的徐王妃，心底忽然冒出一种危机感。这个徐氏怎地这般不矜持？我家王妃自然是极好的，可你一个女子怎么如此轻浮？看来以后要尽量让他少来越州。说到底，都怪小四儿，没事儿跑到姑的地盘做什么？还带来徐氏这么一个生猛的女人，不愧是两口子。小四儿和徐氏都是这么的，让人不喜欢。赫连觉冷着脸，丢给四皇子一个狠狠的眼神。四皇子又这么了？赫连觉这厮果然有病，好好的乱发脾气。谢元没有在意这对兄弟之间的亲情互动，他将话题重新扯回来。我要建一座大桥，将月牙新城和和县新城连起来。雍王殿下，我看你似乎并不信，要不咱们赌一赌？嗯，就以半年为期限，待到年底，我若能成功建成跨海大桥，就算我赢；若我做不到，就算雍王殿下您赢了，如何？四皇子听到谢元的话，迅速被转移了注意力。曾经被谢元坑过，四皇子倒是学乖了。他虽然认定谢元不可能做到，可也没有立刻开口。他谨慎地问了句：“赌注呢？既然要打赌，肯定要有彩头啊！”四皇子有预感。如果谢元要坑自己，这个赌注就是关键。谢元见四皇子居然懂得思考了，不禁有点意外。他看了眼徐王妃，没说话，但意思很明白。阿渊，你调教的不错啊，都让夫君知道思考问题了。阿渊嘿嘿笑着，脸上带着被偶像夸奖的羞涩与小得意。赫连觉，必须赶紧让这对两口子走人，以后他们最好井水不犯河水，尽量不来往。然而，谢元接下来吐出的话却打破了赫连觉的幻想。赌注很简单。你若赢了，我送你一个日进斗金的秘方；你若输了，日后就要听我们王爷的，为我们王爷马首是瞻。第131章，好，本王赌了。日进斗金的秘方，四皇子眼睛放光，急切的问道：“莫非是制糖的秘方？”去年年底，越王欧布、哦、是三皇子的阿舅萧子修从越州回京，不但给三皇子送来一车车的铜钱，还给三皇子封上一份制糖秘方，三皇子瞬间成了京中的风云人物。许多权贵，甚至是皇亲国戚，都争相跑去拜访。三皇子虽然恼怒于自己不能继续低调，但忽然有这么多人巴结、追捧自己，他内心还是非常高兴的。趁着这个机会，利用那份制糖的秘方，三皇子着实拉拢了不少京城的势力。他的三皇子党也在最短时间内形成，与二皇子、五皇子如同三国鼎立一般。三股势力各有优劣，一时间竟也构成了微妙的平衡。圣人见情况还在可控的范围之内。也就没有强行插手。三皇子乘胜追击，他以及他的拥趸者火速在京城以及江南开设糖铺。红糖在最短时间内席卷天下。那个萧子修因为有制糖、开糖铺的经验，直接被三皇子留在了身边。至于他越王府点军的身份，包括萧子修本人、圣人以及三皇子，全都刻意忽略了。反正大家已经认定，萧子修在越王府也是身在曹营心在汉，还不如让他重回旧主身边呢。再者，那时的越王还是传说中的废柴，偌大的越王府已经被王妃、属官捏在了手中。这样的赫连觉，半点危险性都没有，也就没有必要浪费一个人才去监视。所以，萧子修就这么被留了下来。待到今年春天，赫连觉当众斩杀崔伯庸的消息传回京城，圣人以及众人才惊觉自己被赫连觉骗了。只是到了这个时候，赫连觉大事已成，四萧子修这样的属官，就算回到越州，也起不到什么作用。一个弄不好
，兴许还会把命丢在越州。啧，赫连觉连，堂堂刺史都敢说杀就杀，更何况一个小小的王府点军？什么？你说萧子修是赫连觉的嫡亲阿舅？哼，皇家的人什么时候看中血脉亲情了？到了关键时刻，嫡亲的父子、兄弟都能反目成仇。再者，赫连觉直到现在，他在玉蝶上的母亲都是阿史那皇后。萧子修根本就不算赫连觉名正言顺的长辈，反正吧，不管外人怎么评论，怎么揣测，萧子修本人是不敢回越州的。他可不敢拿自己的性命去赌赫连觉是否良善，是否顾念亲情。萧子修不敢回来，许是为了彰显他还有其他的价值。他便封皇帝推进制唐生意。四皇子离京的时候，从京城到江南，再到一些繁华的城池，红唐的生意全都无比火爆。想到那些日进斗金的唐铺。四皇子的心一片火热，徐王妃却比他聪明，比他清醒。他偷偷去了眼谢园，犹豫地说道：“制糖的生意应该不会继续火爆下去了。”谢元霜眉微跳：“阿渊，为何这么说？”四皇子也急切地表示不理解：“是啊，是啊，明明现在最火的生意就是红糖。”徐王妃神情认真，不答反问：“殿下，我且问你，曾经的酒水生意火不火爆？”“火呀！”四皇子一时还没有反应过来，脱口就回答了一句。那现在呢？徐王妃见自家蠢王爷还没有明白自己的意思，索性又问了一句：“现在？”四皇子愣了一下，他似是想到了什么，喃喃地说：“三年前，父皇连下三道圣令，不许民间私自造酒，只有黄庄以及少数的几个皇商才能造酒卖酒，其他任何人都不许。如有违背，必定严惩。”这这不一样啊！四皇子总算动了一回脑子，极力跟徐王妃分析：父皇禁止民间造酒。是因为造酒需要的原材料是粮食，而粮食是国之根本，若都被拿去造酒，民间就会出现粮荒。红糖就不一样了，本王可是听人说了，红糖是用甘蔗熬制的，甘蔗又不是粮食，根本无需担心啊。四皇子说的有模有样，至少他认为自己很有道理。赫连觉和谢元都没有开口，默默看着这对夫妻互动。赫连觉是一脸嘲讽，谢元只是觉得有意思。徐王妃用眼角的余光悄悄打量了一下赫连觉夫妇，心底微微叹息。瞧见了吧，越王和阿元、阿紫都觉得唐铺的生意不长久，也就自家的铁憨憨自以为聪明，实则。深吸一口气，徐王妃慢慢提醒道：“王爷说的没错，甘蔗确实不是粮食，但种甘蔗需要土地。如果朝廷任由唐铺生意疯狂下去，就会有无数的贵人跑去侵占良田，肆意的种植甘蔗。良田的数量是固定的，被种了甘蔗，就没有多余的土地去种植粮食。其实，在某种意义上说。”制糖比造酒的危害更严重，造酒的原材料是粮食，权贵们疯狂种植的也是粮食。只要朝廷控制住最后一道程序，酿酒就还能挽回大批的粮食。而制糖呢，在暴力的趋势下，大家都跑去种甘蔗。一旦制糖的生意垮了，良田上全都是不顶饿的甘蔗，天下注定要爆发粮荒。你是说，父皇会像禁制酿酒一样禁制制糖？四皇子终于想明白了，不过。他没有为自己刚才愚钝而不好意思，他反过来对着谢元说道：“阿嫂，你不厚道啊，居然用个注定要被封禁的秘方当赌注。”徐王妃一脸的生无可恋：“王爷，你就不能少暴露自己的弱点？也就是蠢。人家阿元阿紫什么时候说要拿制糖秘方做赌注了？这一切分明就是你自己的猜测。”果然，就听谢元说：“我怎么不厚道了？四弟，你仔细回想一下，我刚才说赌注的时候。”可曾提到过“制糖半个字？四皇子一愣，他歪着头，卖力地回想着。啊、呃，好像似乎仿佛人家确实没说。但四皇子还是不忿。可你说日进斗金的秘方，而除了制糖，还有什么秘方能够如此暴力？当然有，不过我现在还不能告诉你，毕竟我还要拿来做赌注呢。不过你放心，这份秘方的价值绝对比制糖还要高。圣人会禁止制糖，却不会禁止这件事。相反，还会鼓励。谢元的话极有诱惑力。四皇子头脑一热，冲动地说：“好，本王赌了。”第132章，兄有地宫，可好？好。谢元与四皇子站在城门楼上，当着赫连觉、徐王妃的面，两人连击三掌，赌约成。行了，小四儿，你虽然讨厌了些，可看在你王妃的面子上，我这个做兄长的也不能把你赶出去。走吧，去孤的越王府住些日子，好好长些见识。赫连觉隐约猜到了谢元的计划，他与四皇子的赌约肯定能赢，而四皇子输了就要听赫连觉的话，给赫连觉做马仔。赫连觉的目标是整个岭南，他要做岭南王。如今赫连觉已经打下了黄州。
胶州、隔壁的罗州，今年也能攻下。赫连觉手中便有了四个州，大半个岭南划入了他的地盘。京中的圣人估计也是担心赫连觉的扩张太过疯狂，虽然让藩王割据地方，总好过让那些世家豪族占据。但圣人统一了南北，立誓要做掌控天下的明君、圣君。岭南蛮荒，圣人却也从未想过舍弃。他把四皇子这个雍王赶来封地，有多重考虑。其一，祸水东引，让朝臣的目光不要总盯着京城，而是看看南疆，重点是五岭之南。其二，削弱五皇子的势力。四皇子虽然没用，但他背后到底有崔家。四皇子离京，崔家等一些下注五皇子的世家，便不好明目张胆的结党。其三，让四皇子来岭南，牵制赫连觉。雍州距离越州不远，且距离内陆更近一些。四皇子可以背靠内陆的一些州郡，然后跟赫连觉对抗。圣人可没忘了，这些年四皇子跟赫连觉一直都不对付。赫连觉被废除之后，四皇子没少找赫连觉的麻烦，就连新婚之夜，嗨嗨。虽然四皇子每次撩拔都没能占到好处，但四皇子的蠢笨还是有些破坏力的。更不用说，圣人特意给四皇子选了徐家的女儿做王妃。徐良中新圣人，徐家上下都是直来直往的五人，他们跟世家。跟那些老牌勋贵都没有什么来往，算得上是圣人的孤臣。徐王妃彪悍，丝毫不输给男人。徐家还给他陪嫁了三百部曲，再加上雍王府本身就有一千五百人的亲卫，圣人盘算着近两千的人马，再将门虎女徐王妃手中，定能发挥一定的作用。更不用说，徐王妃的背后还有徐家支持。只要四皇子继续跟赫连觉作对，在岭南，雍王府就能牵制赫连觉，让他不至于真的成了所谓的岭南王。圣人的算计，远在赫连觉都能猜到，而谢元的这个赌约就非常有针对性，想让四皇子跟赫连觉兄弟相残，没门他谢元哪怕靠打赌，也要让四皇子当个尊敬长兄的好弟弟。我的阿元果然时时刻刻都在为我着想。赫连觉的一颗冰冷又偏执的心，早已被谢元被捂暖了。谢元这么努力的帮他，他感激的同时也不会辜负。所以，哪怕赫连觉依然看四皇子这个蠢弟弟不顺眼。他还是释放出了些许善意，四皇子，你这是善意？你分明就是在显摆，在挤兑。什么叫让我好好见识见识？你是认为我没见识？哼，我我好歹也是堂堂四皇子，拥有十分的一品亲王。还有，就算我蠢，我没见识，我还有王妃呢。王妃，四皇子扭头看向自家王妃，眼睛里带着明显的委屈。徐王妃，脑壳疼。不过，聪慧如他。也早已明白了谢元的赌约是为何而来。说实话，谢元的计划里有利用雍王府的成分，徐王妃却并不反感。不是因为他把谢元当成了偶像，就脑残的认同他的一切言行，而是因为人家谢元没有暗搓搓的搞阴谋，人家就是直白的把自己的想法展现出来。就像他提出的这个赌约，内容赌注都十分明了，自己觉得可以，那就赌一把；若是自己不愿意，人家也不会强求。就算谢元没有这个打赌的行为。徐王妃也想拉近与越王府的关系，其实不只是徐王妃，就是宫里的崔桂平也是这般想的。否则，在四皇子和徐王妃离京前，崔桂平也不会把谢家的宝物叫出来，还让徐王妃亲手还给谢元。岭南本就偏僻，生存极其不易。越王先来一步，抢占了先机，已经在岭南站稳了脚跟。四皇子这个雍王是后来的，想要好好立足，就要跟越王好好相处，否则四皇子的麻烦就太多。太多了，若四皇子聪明能干，崔桂平和徐王妃或许还能幻想一二，让他战胜赫连觉，成为新的岭南王。偏偏，蠢就蠢吧，咱们乖乖的当个小弟，不香吗？至于圣人的筹谋，他们作为被流放到岭南的雍王、雍王妃，又与他们有什么相干？越王殿下说的对，我对月牙新城也向往已久。王爷，咱们就去叨扰几天，好好的看看。等去了雍州，咱们也照着越王府的样子，建个全新的雍王府。徐王妃整理好思绪，伸手握住四皇子的手，他稍稍用了些力气，四皇子被捏得龇牙咧嘴，他瞬间就明白了徐王妃的意思，乖，听话。四皇子赶忙闭了嘴，再不敢说些嘴欠的话，撩拨赫连觉。有徐王妃和谢元负责营造气氛，赫连觉和四皇子这对冤家兄弟，竟莫名变得和谐起来。位于雍州与越州之间的深山里，有个部落的气氛却一点都不和谐。阿弟，阿弟，您怎么了？您千万别睡，别睡啊！咱们就要逃出去了。一个十六七岁的年轻姑娘穿着极具特色的民族服饰，她背着一个五十多岁的瘦弱男子，一边艰难地往外跑
，一边带着哭腔喊着：“保保珠，阿爹快不行了，你别管阿爹。”瘦弱男子脸色惨白，双眼凹陷，整个人都透着一股不正常的病态。他身体抽搐，鼻涕口水横流，看着十分狼狈。快放下我，你你自己逃吧。都怪阿爹不好，阿爹信了坏人的话，引狼入室，弄得如今家破人亡。这是咱们离世的硬信，我交给你了。以后你要想办法把咱们离家的山寨夺回来了。说罢，瘦弱男子拼尽最后一丝力气，直接从女儿的背上挣扎下来，然后一头撞向了旁边的山壁上。第133章，被抬出来的谢柔，郎君，我听说雍王到了。何县县衙的后衙里，崔氏急匆匆的跑去找谢泽。对，我也刚刚接到消息，听说越王亲自来迎接了。谢泽正在写东西，见崔氏进来，将写好的纸摊在书案上，等待墨迹晾干。话说最近这几个月，谢泽的日子并不好过。表面上，他是何县目前唯一的父母官，然而整个何县旧城都被越王府改建了一番，他这个知县大人却根本就插不上手。大片大片的土地全都换到了越王夫妇的手里，何县新城也按照谢元那丫头的意思，从里到外由上而下的改建了一番。唯有他的何县县衙没有被改动，这座原本象征何县权力的地方，竟也成了整个县城最破、最老的建筑。谢泽，好个谢元！好个赫连觉，他们夫妻分明就是故意的。他们是在藐视朝廷，羞辱他谢泽。可愤怒又有什么用？越州天高皇帝远，赫连觉仗着手里有兵，又是朝廷清风的越王，在越州独断专行。谢泽呢？说到底，也只是个七品的小知县。他与赫连觉这个一品亲王之间，还隔着好几个等级呢。谢泽只能按搓搓的写密折，一封一封的往经里送。三四个月的时间里，他写了几十封的密信，却都如同泥牛入海，渺无音讯。难道朝廷真的要放任赫连觉在越州如此嚣张？谢泽心里开始打鼓。随后，圣人下旨，命令四皇子这个雍王就藩。得到消息的谢泽不知该高兴还是该生气。按照道理来说，他应该高兴，朝廷派来了雍王，也就表明圣人没有放弃岭南。岭南有了两个藩王，越王赫连觉就不能一家独大。然而，从情感上来说，谢泽又是生气，又是担心他的女儿就是雍王的侧妃啊。谢泽当初会把女儿嫁给四皇子做侧妃，就是不想让女儿跟着他们一起来岭南受苦。结果呢，绕来绕去还是绕不开岭南啊！谢泽都忍不住暗自嘀咕：难道这就是阿柔的命？阿柔呢？她是不是也跟着雍王一起来了？崔氏跑来找谢泽，为的就是自己的女儿。他急切地询问着。不过他刚刚问出这句话，就意识到自己犯蠢了。圣人让雍王府来就藩，谢柔作为侧妃，自然也要一同前来。换做普通人家，丈夫被流放岭南，做妻子的想要逃过这场劫难，可以合离。可雍王不是普通人家，在皇家从来就没有合离这一说。且最扎心的是，谢柔还不是雍王的正妻，她是侧妃，只是个妾。雍王妃徐氏都要跟着一起来岭南，谢柔一个妾，又有什么资本可以不来？我可怜的女儿啊，她她的命怎么这么苦？折腾来折腾去，结局还是这般。早知如此，当初就不该悔婚。阿柔若直接嫁给赫连觉，那现在在岭南要封的封，要雨得雨的越王妃就是他家阿柔了。想到这里，崔氏懊悔的同时，竟也有些心动。行了，你也别哭了，咱们还是先去看看阿柔吧。与崔氏说话的功夫，谢泽刚刚书写的奏折已经晾干了。他小心的将奏折折好，放到信封里，用火漆封好。做完这些，谢泽起身，拉起崔氏的衣袖，夫妻俩一起出了县衙后衙。他们按照听到的消息，一路找到了城墙下。四皇子、徐王妃已经跟着谢元登上了城门楼，而城墙下雍王府的大队车马则原地待命。谢泽身边的管事赶在谢泽夫妇前面，跑去车队打听消息。这管事倒也眼尖，找到了一个看似管事模样的人——侧妃谢氏。听到这个名字，雍王府的管事表情略微妙。他上下打量谢家的下人：“你是谢知县府上的人。”谢知县，这个称呼倒也没有什么问题。现在的谢泽。确实只是个知县，但很多谢泽的好友故交或是亲戚亲朋都不会这般戳谢泽的心窝子，而是会比较念旧的称呼谢泽为谢氏中，氏中是谢泽曾经的官职，门下省事中，或者众人会客气的称呼他一声谢郎君。谢知县这三个字虽然是实话，可太伤人。若是从谢元这样的仇家口中听到谢知县明显带着嘲讽意味的称谓，谢家的管事还不会觉得有问题，可偏偏这三个字是从雍王府的管事口中吐出来的。雍王可是自家小姐的夫婿啊，谢泽也算雍王的半个岳父呢。他
他怎么能如此轻视谢泽？只一个称谓，就让谢家管事的心里蒙上了一层阴影。因为不管这是不是上行下效，是不是徐王妃在故意针对妾室的娘家，都表明谢柔在雍王府的日子不好过。想想也是，妻妾向来都是天敌，妻妾和睦不过是男人的幻想罢了。就是崔氏，他对谢泽的侍妾也从来没有什么好脸子。谢柔在谢家是千金小姐，去了雍王府那就是一个妾。王妃徐氏。想怎么收拾就怎么收拾，夫君，我听说徐氏是个蛮横的野丫头，平日最喜欢舞刀弄枪，在等待管事跑去问话的功夫，崔氏抓着谢泽的胳膊，担心的问道：“他会不会仗着自己身手好，就欺负咱们柔儿吧？”崔氏自己就喜欢用各种手段折腾侍妾，以己夺人，他万分担心自己女儿的处境。过去雍王在京城，又有宫里的崔桂平盯着，崔氏觉得徐氏应该不敢太过分。可如今雍王来了岭南，上头没有了管辖的人。徐氏就是雍王府的女主人，自家女儿秉性又不是那么的柔顺，崔氏越想越担心，她恨不能立刻就看到自己的宝贝女儿。只是等崔氏真的见到谢柔的时候，简直不敢相信自己的眼睛。首先，谢柔出场的状态就非常的另类。雍王府的庞大车队里，一辆看起来很普通的牛车缓缓打开了车门，两个粗壮的丫鬟先跳了下来，紧接着他们抬了一个人出了牛车。没错，抬，不是搀扶，不是簇拥。就是像乡下农人抬牲口的样子，两个一组，一个搬上半身，一个搬腿。第134章被退货了啊！这这，谢泽和崔氏都看傻了眼。他们猜到自家女儿在雍王府的日子可能不好过，但他们做梦都想不到自家女儿竟过得过得这般屈辱。尤其是当他们靠近了，看得更加仔细，谢柔居然被麻绳五花大绑，嘴里还塞着一块帕子。谢泽和崔氏眼前一阵发黑。夫妻俩相处搀扶着，这才没有昏厥过去。什么情况？女儿到底发生了什么？还有，就算雍王府要虐待自家女儿，应该也要隐蔽些，最起码不要当着他们这些娘家人的面啊！可雍王府的下人呢，居然就这么大咧咧的展示给他们夫妻看。雍王府是什么意思？难道他们竟无理至此，还是要跟谢家撕破脸？谢泽到底是个男人，比崔氏更能保持理智。他经过最初的震惊、愤怒之后。便努力的用理智来思考问题，他的脑海里甚至有了阴谋论。崔氏则是又气又急，眼泪都出来了。只是还不等这对夫妻发作，负责抬谢柔的丫鬟便先开了口：“谢知县，崔娘子实在不是我们王妃霸道，而是贵府的小姐太没规矩。”崔氏瞪大眼睛，眼泪都顾不得擦。这丫鬟一开口，就击中了崔氏两个痛点。第一，崔娘子，什么崔娘子？她是堂堂崔夫人？呃，好吧。七品富贵，自家夫君被贬谪，从三品大员一撸到底的成了七品小官，连带着崔氏这个诰命夫人也一降到底。七品的官眷根本就不能被称为夫人，旁人只能唤她一声娘子。第二，一个奴婢居然敢嫌弃谢柔，堂堂世家女没有规矩，开什么玩笑？他们家阿柔可是陈俊谢氏的女儿，而谢氏乃一等门阀，若不是他们谢家遇到了难处，凭着阿柔的出身、品貌，都是可以当太子妃的。啊、uh, ，好吧，谢柔确实做过太子的未婚妻，可她自己先放弃了。这些都不是重点，重点是从谢柔到整个谢家都被羞辱了。其实不只是崔氏，就是谢泽也觉得雍王府太过分。夫妻俩齐齐变了脸色，正要好好教训这件逼几句，不成想人家说完这话，就把谢柔放到了谢泽夫妇的面前。我们王爷说了，他一直都把谢小姐当成亲戚家的妹妹，从未有过半点势力。且。谢小姐一直都嫌弃王爷蠢笨，没用，也不愿陪同王爷去雍州就藩。刚好在河县巧遇谢知县与崔娘子，贵府的小姐就还给两位了。自此，我们雍王府没有谢氏侧妃，而谢家小姐也可自行婚配。小丫鬟噼里啪啦的把话说完，还顺手塞给崔氏一张单子。哦，对了，这是谢小姐的嫁妆，为了携带，我们王妃都换成了金银。这是具体的账目，稍后王府的亲卫便会将银饼子送去府上。说罢，小丫鬟没有多余的话，直接转身离去。谢泽和崔氏，他们谢家的女儿，堂堂世家女，给人当个侧室，居然居然还被退货了。刚才夫妇俩总觉得被羞辱了，直到此刻才知道，之前的那些羞辱根本都不算什么，女儿被退货才是天大的耻辱。咕噜咕噜，谢泽的喉咙里发出怪异的响声，紧接着他哇的张开嘴，竟吐出了一口血。郎君，郎君。崔氏被吓得脸色惨白，一时也顾不得去看被捆的结实丢在脚边的谢柔。他飞身扑到谢泽面前
，伸手扶住了他摇摇欲坠的身体。来人，快来人啊！快把郎君送回府里。还有，请大夫，快去请大夫！崔氏声嘶力竭地喊着，再无半点世家贵妇的矜持与镇定。而被五花大绑、塞住嘴巴的谢柔，也被父亲的情况惊到了。呜、哦、呜、哦哦哦哦、阿爹阿爹，您没事吧？呜、哦，阿爹可不能出事啊！若是没了阿爹，他和阿娘该怎么办？谢柔可没忘了，当初他们能够霸占谢家，就是因为谢元的父亲死了，被族人吃了绝户。如果自家阿爹也出了事，他谢柔极有可能会重复谢元的悲剧。而他还比不上谢元，谢元的父亲是真正的谢氏族长，还是海内闻名的名士。谢泽呢，只是个霸占族长财产的无耻小人。还有最重要的一点，也是谢柔一直不愿意承认的事实：谢元长得比他美，比他有才华。呜呜,呜，谢柔呜呜个不停。崔氏却没空管他，吆喝着下人，扶着谢泽就往县衙后衙而去。谢柔，雍王府的管事，得，还得咱们把人送回去啊！阿元阿子，这是离京的时候，母妃特意交给我，让我转交给您的。打发了谢柔，四皇子的大部队跟着贺连觉夫妇去了月牙新城。进入到越王府，徐王妃没有急着去参观，而是将崔桂平交给他的锦盒，郑重地捧到了谢元面前。谢元挑眉，不知道这锦盒里是什么。不过，看徐王妃这般珍重，他没有推辞，接过锦盒，轻轻打开。这是明氏谢渊的字帖和手札。谢渊拥有原主的所有记忆，自然也认得原主亲爹的笔记。看到熟悉的字迹，脑海里闪过原主的记忆。谢渊的眼睛红了，眼泪悄然落下。他知道，这是原主残存的意识在作祟。王父的遗物唤醒了那丝意识。谢渊，你就安心吧，我会好好收藏这些。谢家的一切。我也会帮你要回来，还有曾经伤害谢家的人，谢元也不会放过。比如那个谢柔，谢元正想到这人，就听徐王妃继续说，还有谢氏阿柔，自他过门后，我们王爷从未碰过他，而他应该也是瞧不上我们家王爷的。此次来岭南，谢柔更是天天哭闹，我是个不耐烦哄人的，就命人将他捆了，拿帕子塞了嘴，一路从京城运到了这里。正巧听闻谢柔的父母都在此处，我便命人把谢柔连同她的嫁妆都送还回去了。谢元眨眨眼，嗨嗨，是他想象的那个样子吗？谢柔，一个心比天高的女人，自降身价的给人做了测试，还被退货了。第135章，王爷他想赖账。谢元拿着锦盒回到了内宅，他叫来赵嬷嬷和谢珍，将锦盒里的东西展示给他们看。这是郎君的手书。赵嬷嬷识字，在谢家待了二三十年，自然认得谢元的笔记。看到家主的遗物，他激动得热泪盈眶。对。谢泽侵吞了这些财物，将之送了人。谢元没有提催贵嫔，反正东西已经回来了，他没有必要再纠缠那么多的细节。那位贵人通情理，知道这些都是我阿爹的遗物，便托人送还回来。谢元的目光从锦盒上面转移到了谢珍身上，以后这些就给阿珍，让她按照阿爹的字帖好好学习。对，对对，小少爷确实要学会郎君的书法。赵嬷嬷连连点头，自家小少爷眼瞅着已经到了启蒙的年纪。在前往岭南的路上，谢元倒是一直都在教他念太公家教、四书五经等经典，还有王爷。闲暇之余,余，也会考笑谢珍。谢珍小小一个团子，读书写字已经非常有模样。若是搁在普通的官宦人家，都能称得上一句天资聪慧的好郎。但谢家不是普通人家，而是千年世家呀、啊。作为谢氏嫡之唯一的传人，谢珍肩膀上背负的担子非常重。幸好谢珍有个好阿子，不但给他提供了优渥。安稳的生活环境，还将他从谢泽那儿索要回来的谢家藏书都交给了谢珍。如今连老家主的书法字帖、邮寄手札也都拿了回来。赵嬷嬷看着小肥仔谢珍，顿时觉得十分欣慰。只要有大小姐在，小少爷的未来就不用担心。赵嬷嬷无比信任谢元，谢元自己却有些忐忑。他思考了一番，去书房找到了贺连觉。贺连觉前一秒还被蠢弟弟气得有些无语，看到谢元过来，他下一秒就变了脸，把东西给阿珍了。贺连觉自然知道谢元从徐王妃那儿拿回了王父谢渊的遗物。对于谢元要把这些交给幼帝的做法，贺连觉也非常支持。谢渊是名士，且已经做古，他的书法字帖、游记手札都变成了珍贵的文物。贺连觉练过谢渊的字，也喜欢谢渊的字帖，但他却从未生出过霸占的想法。一来他的骄傲不允许，二来他看中谢元，也就尊重他的所有想法。嗯，已经让赵嬷嬷帮他保管了。谢元点点头。他去了眼贺连觉的脸色，柔声问了句：“四皇子刚才来过，否则
，自家王爷也不会露出这么一副无语又无奈的别扭神情。哼，蠢货！提到四皇子这个蠢弟弟，赫连觉刚刚压下的怒火又窜了上来。他居然说什么自家王妃想练兵，听闻咱们越王府有高明的练兵之法，便想学一学。谢元挑眉，这话似乎没有问题吧？谢元有意为赫连绝招揽四皇子这个小弟，而徐王妃呢？甚至是京城的崔桂平都想让四皇子与赫连觉和解，变成真正的亲兄弟。两大王府正是处于友好试探的阶段。谢元已经认定自己会赌赢四皇子，所以四皇子注定要给赫连觉当马仔。四舍五入，四皇子已经算半个自己人。谢元对于自己人素来都大方，且他的练兵之法也真心没有太多的技术含量，弄些新兵跟着操练三个月就能学会。至于能否理解其中的精髓，四皇子。估计做不到，可徐王妃可以啊。谢元在徐王妃身上闻到了同类的气息，不是说徐王妃也是穿越女，而是徐王妃足够独立，足够强大，是真正的大女主，而不是那种依附男人而活的小女子。且徐王妃将门出身，从小在军营长大，她对于练兵之道应该也有自己的见解与认知。她完全可以通过谢元练兵之法的表面，窥探到整齐划一、令行禁止的真谛。对于这么一个根本无法永远保密的练兵之法，谢元觉得完全可以拿来做个人情。赫连觉不是个小气的人，他应该不是舍不得，也不至于为了这点小事就跟四皇子置气。见谢元一脸不解，赫连觉一副恨铁不成钢的口吻，说道：“你听听他说的这句话，王妃想练兵，哈，他堂堂雍王，六尺男儿，居然事事都要依靠徐氏一个女人。”谢元麻木脸，尊敬的越王殿下，莫非你忘了去年越王府的扩军？从招兵到练兵，都是我一个女人去做的。似乎读懂了谢元的心里话，赫连觉赶忙解释：“咱们不一样啊，咱们刚来越州的时候，人生地不熟，还有崔伯庸以及那些岭南豪族掣肘。”赫连觉根本不敢太过表现，他甚至要装疯、自污，故意让他成为人人嘲笑的废柴。四皇子呢，根本不用面对这些，还有赫连觉这个好大个帮他。天时地利人和几乎都占尽了，四皇子居然还站不起来，还要指望一个女人。谢元。呃，赫连觉似乎不是看不起女人，而是看不起四皇子这个蠢弟弟。即使如此，谢元也就没有跟赫连觉讨论妇女能顶半边天的话题。殿下说的是，咱们跟四皇子他们不同。谢元含混的应了一句，然后说道：“所以咱们的经验未必适合四皇子。”对了，关于打赌的事，殿下没有怪我擅自做主吧？姑为什么要怪你？赫连觉提到这件事，脸上的表情瞬间变得柔和。姑相信，你一定有十足的把握。再者，就算真有个什么万一，小四儿还真敢跟兄嫂要账不成？真的若是输了，那就赖账。老四这些年可是让赫连觉十分看不过眼，有机会整治他一回，赫连觉丝毫都不会手软。殿下，谢元非常不优雅的翻了个白眼。你也说了，咱们是做兄嫂的，怎么能跟弟弟、弟夫耍赖？谢元知道赫连觉说这话有赌气的成分，更多的也是不想让他输掉秘方。虽然赫连觉不知道谢元会拿出哪个秘方来做赌注，但赫连觉知道谢元都说日进斗金，那这秘方就一定非常有价值。这样有价值的秘方，轻松便宜了四皇子，赫连觉着实舍不得。要知道，之前谢元拿出来的马蹄铁，可是让赫连觉从独孤熊手中换得了一千匹战马以及一个极大的马场。第136章：神奇的生蚝。听赫连觉提到了西北的马场，谢元的眼睛也开始泛光。殿下，第一批战马什么时候到？现在已经是夏天，再过些日子便是秋冬。岭南的天气闷热潮湿，这样特殊的天气状况，让蛇虫鼠蚁有了横行于世的先天条件。赫连觉一直都想出兵，把罗州拿下，就是担心夏天太热，丛林里会有瘴气。有了去年的经验，赫连觉和谢元都一直认为，还是冬天采取军事行动最好。兵马未动，粮草先行。对于谢元来说，粮食反倒不用担心，他示众的战城道已经收割了三四茬。除了积累了大批的粮食外，也让庄子上的老农们积攒了大量的种植经验。他们还按照谢元的要求，开始挑选状态最好的苗株，进行进一步的驯化。还有谢元的养殖场也进入到了良性循环，兔肉、猪肉、羊肉等全都是产业化的状态，完全能够保证越王府几万大军的日常供应，盐就更不缺了。经过三个月的晾晒，赫连觉手中囤积了大量的海盐，不但能够自给自足，还能有非常充裕的量对外销售。唐铺的生意不能长久，但盐的买卖却能长长久久的做下去。对此，赫连觉非常有信心。他已经让赵敏带人去打通了好几条卖盐的商路，一船一船的海盐运出去
一船一船的铜钱运进来。现在的越王府可谓是什么都不缺，就连战马、金铁等也都有了稳定的来源。赫连觉跟谢元规划了冬季攻势的计划，只等第一批战马从西北运来，骑兵营顺利扩充成骑兵军团，就可以进行。所以谢元才会这般期待。赫连琛来信了，估计再有半个月，他就会将战马护送回来。战马的事儿非常要紧。赫连觉直接把赫连琛派了出去，那就好。谢元搓搓手，心里有些小激动。上千匹的战马以及后续源源不断的供给，都是他用马蹄铁还回来的。阿元，你真的要在海上建桥？赫连觉问的是，真的要，而不是真的能。虽然只有一个字的差别，但足以看出赫连觉对谢元的能力已经达到了迷信的地步。换成其他人，大言不惭地说可以在海上建立一座跨海大桥。赫连觉肯定会觉得对方在吹牛，但说这话的人是谢元，赫连觉丝毫不会质疑。阿元一定可以做到。慢说是海上架桥了，就是哪天他说自己能修个登天的天梯，赫连觉也信。嗯，月牙新城必须要跟和县新城连起来，咱们的王府不能距离内陆太远。早在当初选定月牙镇作为王府驻地的时候，谢元就仔细观察过地形。他站在月牙镇的小尖角处，正好可以远眺几里外的和县县城。那时。他就想，可以在两者之间修建一座桥，拉近月牙镇与县城的距离。如此一来，不只是对王府，对百姓们也是非常便利的。至于如何在没有水泥、没有混凝土的古代修建一座不怕海水腐蚀的跨海大桥，熟知历史冷知识的百万网红谢元表示，这都不是事儿，千万别小瞧古代劳动人民的智慧。没有水泥，没有钢筋，没有混凝土，依然可以成功。谢元习惯性的抽出一张白纸，开始勾勒自己的设计图。他还详细讲解了如何建桥的关窍，生蚝。赫连觉瞳孔微张，很显然，谢元的答案让他完全没有想到。阿元，生蚝不是吃的吗？而且就算它的壳很坚硬，应该也不能当石头用吧？赫连觉试着在脑海里想象了一番，然后摇头，他根本不能理解，也想象不出那种画面。不是用生蚝当石头用，而是在桥基上养生蚝。生蚝依附在礁石上生长，它会分泌一种粘液，将自己牢牢地锁在礁石上。它会让礁石变得十分坚硬，哪怕在海水中长年累月的经受冲刷腐蚀，也不会破损。相反，随着生蚝不断繁殖、不断长大，礁石的外层布满了生蚝的壳，会让礁石变得愈发坚硬。殿下，您若不信，咱们找个时间去海边试一试，便知道。谢元在后世的时候可是亲手去挖过生蚝，啧啧，那个过程相当费力气。好，那就试一试。赫连觉听谢元说的神奇，也不禁生出了些许向往。他忽然觉得，忙了这些日子，与阿元去海边转转也挺好。就算不是为了亲手挖生蚝，验证什么生蚝造桥，也可以吹吹海风，吃吃海鲜，彻底放松一下。这段时间，谢元忙着建新城，赫连觉着忙着各处军营的事儿，以及招兵、练兵、与西北反复商谈等琐事。夫妻俩明明还在一个王府里，却从早到晚都见不到面。好不容易两座新城都建成了，而他的军营也都井然有序。赫连觉觉得。他也该好好跟阿元享受一下了，只是赫连觉怎么都没想到，明明是甜蜜的二人世界，却硬是挤进来两个没眼色的家伙。阿元阿子早就听闻何县的珍珠好，莫想到何县的大海也格外干净呢、啊。徐王妃拎着个小桶，小桶里还放着小巧的锄头，他豪放的将裙摆扎在腰间，露出一截裤管以及小麦色的脚丫。谢元的装扮也比较简单，但看着就是比徐王妃多了几分世家女的高贵与优雅。看到这样的阿元阿子，徐王妃羡慕的口水都要流出来了。呜、哦、呜，这才是他想象中的世家贵女啊！哪怕在海边捡贝壳、挖生蚝，也是从骨子里透出那种独特的气质。河县的珍珠，谢元愣了一下，咦，他怎么把这茬给忘了？来到岭南后，谢元总想着大搞建设、种田养猪，却忘了还有一个暴利的产业——珍珠。在古代，珍珠都是贡品，因为全都靠人力下海去捕捞。风险很大，还要靠运气。珍珠的数量就很少，物以稀为贵嘛，价格也就非常高。还是到了后世，有了人工养殖技术，珍珠才从宫廷贵族走到了寻常百姓人家。嗯，或许，可是试着养殖一下，财路是一回事儿，如此也能让那些贫苦的采珠人不用冒着生命危险去采珠啊。第137章，本王才不是怕老婆。人工养殖珍珠的技术，谢元知道，不过他的摊子铺的太大了。他不想一个人把所有的好处都占了。过去岭南只有一个越王府，那些豪族唯利是图，根本不是什么好的合作对象。如今
来了个雍王，王妃徐氏跟谢元又十分投契。谢元觉得以后他可以分给一些给雍王府，两王府一起推进岭南的开发发展，所以三个月后的赌约尤为重要。谢元从海边回来，就别有深意的看了四皇子一眼。四皇子头皮发麻，后脊背发凉，他这是被谁给盯上了吗？赫连觉暗暗摇头，小四儿着实蠢了些。不过胜在有个聪慧的王妃，而小四儿又十分惧内。带着他一起玩，倒也不是不能忍受。赫连觉这般想着，便从袖袋里抽出一卷纸，啪！赫连觉将纸摔进了四皇子的怀里。诺，你要的练兵之法，给你。四皇子先是被吓了一跳，接着心里便有些不满：我又没干什么，为何要摔到我？但当他听清楚赫连觉的话之后，所有的不快瞬间消失。四皇子赶忙把卷好的纸展开，一目十行的飞快读着。嗯、呃，字他都认识，组合起来的文字。他也能读懂，可就这，这就是让赫连觉的亲卫变成威武虎狼之师的秘法。怎么看着这么简单？排练、站队、跑操，还收拾卫生等，这真的是练兵？四皇子看看手里的纸，再抬头看看赫连觉，他下意识的想要说些什么，但忽然又记起王妃对他的训诫，不许嘴欠。说话之前，先把话在脑子里过一遍，确定该不该说，然后再说。就算是该说的话，也要注意语气语调。四皇子。女人就是麻烦，但他又不敢不听。嗨嗨，王妃的狼牙棒真的很吓人。来岭南的路上，偶尔也会遇到不开眼的山匪、马贼。徐王妃一手一个狼牙棒，冲在最前面，左一下右一下，只把那些贼匪杀得死命逃窜。徐王妃那凶悍霸气的形象，深深印刻在了四皇子的脑海里。他再不敢对徐王妃有丝毫不敬。算了，徐氏到底是我的王妃，只要我听话，她应该不敢弑夫。有了这样的想法。四皇子对徐王妃也就愈发听话、恭顺，向越王府学习练兵之法，也是徐王妃的意思。这会儿拿到了这么一份让四皇子深深怀疑的秘法，四皇子记着徐王妃的叮嘱，忍着没有嘴欠，而是扭头看向了徐王妃。徐王妃正在学着谢元的样子，将放了蒜蓉和粉丝的生蚝放到铁丝网上炙烤。感受到自家王爷的目光，他转过身，正好就看到了四皇子蠢萌的模样。徐王妃暗自叹了口气，将家生蚝的夹子放下。朝着四皇子伸出了手，拿来，给我看看。听到这话，四皇子顿时放松下来。王妃，给你。四皇子仿佛丢烫手山芋般，将纸重新卷成纸卷，然后递给了徐王妃。徐王妃轻轻展开，一双眼珠由上而下的滚动着。最初，他的神情还算平静，但看着看着，他的双眉禁不住皱了起来。他没有继续往下看，而是蹙眉沉思。好半晌，他眼睛一亮，似是想到了什么。又开始细细研读那些文字，看到最后，徐王妃心悦诚服。好，好一个练兵之法，排队练、练走路，以及那个什么整理内务，都是为了训练兵卒的服从性、统一性，让他们形成一种本能，服从命令，整齐划一，团结互助。这样的军队，再配备上精良的武器，放出去，那就是一群训练有素、勇猛凶悍的野狼啊！还有那个特训之法，可以在普通士兵中选拔出精英，成为军队的利刃，冲锋在前。打敌人一个措手不及。徐王妃不愧是军营长大的将门虎女，一没有亲眼观看如何练兵，二没有让谢元或是赫连觉讲解，她单单凭借这一份练兵细则，就明白了其中的妙处。徐王妃看懂了练兵之法，自然也就明白这张纸的价值。她站起身，见四皇子居然还没有反应过来，伸手又把他提了起来，然后夫妻俩郑重地向赫连觉行礼：“多谢越王殿下。”赫连觉淡淡的说了句：“都是自家兄弟，无需多谢。”还有。这份练兵之法，乃我家王妃首创。赫连觉可不是迂腐刻板的人，他不会抹杀谢元身为女子的功劳，更不会觉得不该让一个女人骑在自己头上。赫连觉的骄傲不允许他自卑，且他有足够的实力，让他可以自信地站在谢元身边，一起享受世人的目光。阿元阿子，你真是太厉害了！一听是谢元首创，小粉丝徐王妃的眼睛丢的就亮了。啊啊，他就知道他家阿元阿子最厉害，最无敌了。四皇子则若有所思地看着赫连觉，咦，赫连觉这厮最是高傲自大，他居然也这么惧馁。忽然，四皇子就平衡了，连赫连觉这样的人都处处把王妃抬出来，自己稍稍让着徐氏一些，也不算太丢人啊。赫连觉，顾和你能一样吗？顾对阿元是敬是爱，你呢，纯粹就是怕。不管个人内心的 OS 是什么，越王府与雍王府再也没有了隔阂。四个人围着烧烤架，亲自动手，又是烤生蚝，又是烤鱿鱼。一边享受美食，一边畅谈岭南的未来，气氛出奇的和谐。深山之中的李宝珠
，含泪埋葬了惨烈自尽的父亲，收好家族印信，拿着一把弯刀，便继续往山外逃。他作为黎族部落头人的女儿，曾经多次去过山下的县城。黎族族长是个有远见的人，他知道外头的世界还是克族人为主，他们总有一天都会跟克族人打交道。他让他的女儿从小学习克族话，还把她送去县里的学堂读书。所以，李宝珠不但熟悉山下的世界，他还精通官话以及朝廷的法度规矩等。找官府哦不，我听说乌渊部跟崔刺史关系莫逆，崔刺史可能会包庇乌渊女王。对了，还有越王府，越州有了王，他是京城天子的儿子，应该比崔刺史更尊贵、更厉害。李宝珠坚定地想着，一边躲避追杀，一边朝着河县的方向逃去。第138章，总算找到越王了。谢元打定主意要帮赫连觉招揽四皇子这个马仔，且他与徐王妃也是真的一见如故。四皇子夫妇在越王府得到了最好的招待。谢元甚至都没有对他们设防，主动领着他们去参观了月牙新城的军营，这已经属于军事秘密了。谢元能让他们参观，足见他的诚意。这次别说徐王妃了，就是铁憨憨四皇子也有点小感动。看来阿兄阿嫂是真的把我当成了一家人啊！夫妻俩跟着谢元、贺连觉去了军营。他们进入营区的第一个感觉就是整齐干净。军营的营房是一排排的木质房屋，规格、大小、样式全都一样。木屋里则是一排排的床铺。徐王妃发现这些床铺很有意思，居然是双层的，上下两层都是床铺，靠着木墙放着。一间木屋里一共有五个这样的木床，房屋中间则是有一张大大的长方形木桌，角落里还有摆放整齐的壶床及马扎子。徐王妃的目光飞快地掠过，她知道这房间里的兵卒正好凑齐一个时的编制。军队十人一时，领头的是师长；十个时就是一百人。领头的是百夫长，百夫长之上是都尉，都尉之上就是校尉。月牙新城的军营看规模，约莫是个三千人的大营，有三个都尉以及一个校尉。徐王妃不愧是行家，只看一个宿舍就大致推测出了军营的人数。阿元阿紫，所有的兵卒都要求这样吗？徐王妃指着床铺上叠成豆腐块的被子，以及床铺下连摆放位置都一样的脸盆、布巾、漱口杯等物，所有的东西摆放的都非常齐整，床铺、桌面。地面也都十分干净，说句一尘不染都不夸张。徐王妃见多了臭气熏天、一团乱糟的军营，还是头一次看到这么干净、这么整齐的地方。说实话，看到那些方方正正、整整齐齐的物品，徐王妃莫名觉得很舒服，仿佛心里有什么东西被治愈了。谢元，我懂，强迫症吗？话说后世兵哥哥的视频，从来都是强迫症的福音。对，都这样，就连食堂的伙夫也都这样摆放食材以及锅碗瓢盆。谢元笑着回道：“徐王妃的眼睛愈发明亮了，连伙房里都这样。天哪，这是什么神仙军营？把整齐划一镌刻到了骨子里啊！”徐王妃兴奋地跟着谢元去了伙房，看到那一筐筐摆放整齐的果蔬，横看竖看，居然都是一条线，那感觉新奇又令人震撼。徐王妃忍不住去想：这样的军营，每一处都在潜移默化地要求兵卒统一化、标准化，他们都将会不由自主地摒弃自己的一些特点。成为整齐划一、另行禁止的小卒，一旦到了战场，他们就只会服从命令，毫无杂念。这样，这才是最完美的士兵。徐王妃越想越激动，她已经迫不及待的想要按照谢元的练兵之法，亲手锤炼出一支同样凶猛、彪悍的威武之师。阿渊，你记着，想要练出真正的好兵，第一要确保兵卒的基本需要，不能克扣军饷，不能让兵卒们饿肚子，不能让他们受了伤就活活等死，只有让他们有钱拿，有饭吃。病了、残了，没有任何后顾之忧，他们才能完美的完成所有的操练。否则，谢元的这份练兵之法，非但不能帮雍王府练出精兵，还有可能起到反作用。阿紫，我明白，她可是将门虎女，虽然没有读过太多的书，却也知道军中最朴素的道理。想要让人为你卖命，你就要给足了价钱。他阿爹就是这样，朝廷调拨的粮饷迟了或是少了，阿爹就会拿自家的先补上，绝不能让兵卒们挨饿受冻，或是短了军饷。阿爹说过，发财的办法有很多，剿个匪、抄个家都能发财，而喝冰血这种赚钱的方法就太下作、太愚蠢，属于是竭泽而渔。他嫁妆丰厚，来岭南的路上也学着阿爹的行事做派，剿灭山匪、水贼等等，得了不少银钱。更不用说，他家王爷还跟阿元、阿紫打了赌，不管是输是赢，徐王妃都敢保证，自家王府断不会缺了来钱的门路。只要有充足的钱，徐王妃就有底气。他定会打造出一支不输给越王府的强军，而有了足够的武力值，哪怕他家王爷依然是个人人笑话的傻憨憨，也无人再敢轻慢于他。
，更不会像这次这般，为了诸多原因，将无辜的四皇子推出来做了牺牲品。被无端流放岭南，始终都是徐王妃心底的一根刺。她是将门虎女，不是没有脾气的包子，可以任人蹂躏。想到这些，徐王妃用力握紧了拳头，她看向京城方向的目光更是带着锋利的寒芒。在越王府住了半个月。徐王妃不止参观了两座新城和几处军营，她还现场围观了越王府的新兵招募以及新兵操练。目睹加上手上的练兵手册，徐王妃愈发有了底气。他们没有继续叨扰，而是开始朝着雍州进发。谢元和贺连觉亲自把四皇子一行人送到了和县县城门外，目送他们朝着雍州所在的西北方向而去。直到最后的人影消失，贺连觉才对谢元说道：“走吧，咱们回去吧。”好，谢元答应一声。便转身要与贺连觉返回月牙新城。就在这个时候，不远处的西市传出一阵喧闹声：“拦住他，别让他再往前跑了！殿下和娘娘还在前头呢。”哎呀，那人莫不是刺客？我看他像山里的里人。咦，里人部落的土人居然还敢来城里？他们还以为这里是以前的河县。就是就是，咱们的新城城高池深，还有重兵把守，那些土人疯了傻了才来送死啊！哎呀，别只顾着说闲话啊！赶紧动手啊！众人一边七嘴八舌的议论着，一边忙碌起来。他们张着手臂，仿佛驱赶鸡鸭一般，对着一个灵巧的身影各种围堵。但那道人影就像山里的猴子，众人怎么阻拦都没能挡住他。他一个翻滚，竟直接来到了谢元和贺连觉近前。黎族部落首领的女儿李宝珠拜见越王殿下，拜见王妃娘娘。明明是个土人装扮的小猴子，却说的一口流利的官话。贺连觉和谢元都生出了浓浓的兴趣。而李宝珠则终于吐出一口气，总算找到越王了。第139章，让王妃都惧怕的东西，一个会讲官话，而且还颇懂得中原规矩的李仁。贺连觉多少有些好奇，他有种预感，这个身手灵巧的少女可能会带给他惊喜。走吧，去王府。贺连觉看了眼不远处聚集在一起的百姓们，低声说了一句：“这里可不是说话的地方。”而看李宝珠的模样，他应该是有备而来，估计要说不少话。好。谢元答应一声，顺口对李宝珠说道：“李小姐，请跟我们来。”见谢元这般客气，李宝珠悬着的那颗心总算落下了一半。天知道这段时间他吃了多少苦，受了多少罪，才逃出了大山。按照记忆，他摸到了河县县城，可刚来到城门外，他就傻眼了。这里怎么变得跟记忆中完全不一样？经过了部落的巨变，又亲手给父亲收尸，李宝珠经历了太多，他变得有些草木皆兵。李宝珠可没忘了。越州刺史崔伯庸跟乌渊部关系密切，乌渊女王得意的时候，曾经炫耀般的说：“我跟崔刺史可是生意伙伴。”还有那些神仙花、神仙糕，也都是崔刺史让我去弄的。李宝珠怀疑乌渊女王有狐假虎威的嫌疑，却也不能彻底否定她跟官府确实有勾结。大山里有乌渊部的追杀，山下的县城也有可能有官府狗官的埋伏，所以在看到焕然一新的城池时，李宝珠第一个反应就是担心、惧怕。不过，他已经没有退路，他想要夺回自己的部落，领地和子民必须求助朝廷。李宝珠谨慎地在城门口转了一天，将布告栏上的所有公告都研究了一遍，又躲在角落里看着或是听着城门口的守卫，跟那些进城的百姓或是来往客商办理入城手续。李宝珠挺聪明的，关键是他在河县生活过，知道客族人的规矩和法则。慢慢的，他知道了河县为何会变个模样的原因。越王杀了狗官崔伯庸，并把河县进行了旧城改造。太好了！崔伯庸死了，还是越王动的手。李宝珠激动的快要哭出来了，他就知道自己这次没有赌错，找越王。原本还顾及崔伯庸以及越州大营，现在看来，越州早已成了越王的天下。只要越王肯帮忙，一个乌渊部根本就不算什么。在前往越王府的路上，李宝珠就将思绪整理的明明白白。进了王府正堂，贺连觉和谢元在主位上坐下。李宝珠站直了身子，单手扶在胸前，弯腰鞠躬。行了个黎族的大礼，黎族部落头人之女李宝珠也是现任的黎族头人，我愿接受朝廷的册封，带领族人成为大周朝的子民。贺连觉挑眉，哦豁，李宝珠所求甚大的，否则不会连归顺朝廷的话都说了出来。一直以来，在岭南、李仁、辽仁等山民，素来都是画外之名，他们不服从朝廷的命令，不遵守朝廷的法度，不交税，不纳粮，不肯服徭役，只要官府追究，他们就都躲进山里。这些山民祖祖辈辈都在大山里生存，在朝廷看来是充满瘴气的沼泽、绝地，对于他们来说却是自己的家园。朝廷一直想教化这些蛮夷，但总是无处下手。朝廷曾经想过要册封那些土人的首领
，让他们下山种田。开始过程都还好，却总不能一直持续下去。还是那句话，人家下山可以，种田也可以，却不愿意接受朝廷的管辖，这朝廷不能忍啊！可若派兵攻打那层层叠叠、瘴气毒虫横行的山林，又让朝廷十分忌惮。关键也是岭南对朝廷而言有些鸡肋，朝廷衡量过利弊之后。也就不愿大费周章的派大军来剿灭，朝廷不愿，赫连觉却愿意，因为岭南是他的地盘，在他的计划里，等相继打下那几个州郡后，他就会朝着山林里的土人下手，要么服从，要么死。在岭南，所有人都要听命于他这个岭南王。现在时机还不算成熟，李宝珠却贸然出现，还主动提出愿意接受朝廷的册封，这是个机会。赫连觉暗暗想着，当然，他不会天真的认为是自己的王霸之气。震慑住了李宝珠，这才让他主动归顺。赫连觉知道李宝珠定然是遇到了极大的难关，需要求助于他，这才说吧，你的部落出了什么事？赫连觉没有绕弯子，而是直奔主题。就是坐在他身边的谢元，也是将好奇的目光对准了李宝珠。谢元多聪慧啊，他有着跟赫连觉同样的猜测。都怪该死的乌渊部，他们有一种可怕的毒药。李宝珠虽然在河县读过书，也通晓朝廷的礼仪与法令，但他骨子里到底是礼人。而作为礼人，最喜欢直来直去。赫连觉得直接反倒对了李宝珠的胃口，他没有隐瞒，直接说出了乌渊部的阴谋。可怜我阿爹，还有族中的几个能征善战的书板，都中了毒，他们变得虚弱不堪，连弯刀都拿不起来。乌渊部的老钱婆趁机出兵，霸占了我离族的地盘，抢走了我的子民和奴隶、牲畜。李宝珠咬牙切齿地说着，他一双乌溜溜的大眼睛里，满都是对乌渊女王以及乌渊部的痛恨。毒药。什么毒药？赫连觉愈发好奇了。他吃过五旦散，但那玩意儿只是让人体内燥热。而李宝珠所说的毒药似乎更霸道，不会要人命，却能够让人变得病弱不堪，还能成瘾。谢元却变了脸色：“卧槽，不会是我想的那个东西吧？难道在这个架空的王朝就已经有了那种要人命的恶魔之花？神仙膏？我从来没有见过。”李宝珠恨恨地说道：“他是用神仙花的果子熬出来的，黑漆漆的。”最初的时候吃了它可以飘飘欲仙，谢元心头一震，居然真的是他！这样的毒物根本就不该出现在这个世界上。赫连觉询问李宝珠的时候，也没有忽略掉自己的妻子，所以谢元的那些反应他都注意到了。阿元，难道你知道什么是神仙膏？谢元收敛心神，整个人都变得严肃起来。殿下，如果我没有猜错的话，神仙花、神仙膏都是要人命的毒物。第140章，越王不好惹。哦，很霸道。赫连觉有些诧异，自己还是第一次在王妃的脸上看到如此忌惮的神情。那个神仙膏真的很可怕吗？非常霸道。谢元认真的说道：“神仙膏确实可以提炼出药物，用于镇痛，也是有积极的药效的。但它的伤害性太大了，一旦成瘾，人就会变成畜生。”谢元作为在后世长大的孩子，对于毒的防备已经镌刻到了骨子里。只要沾上这玩意儿，王小了说，个人会变成废人。直至死亡，而一个民族呢，则会彻底被打断脊梁，沦为病夫。曾经的教训太过惨烈，所以“毒”这个字绝对不能沾。后世那样先进的医疗技术都无法治愈神仙膏所产生的药瘾，就更不用说在这缺医少药的古代了。殿下，那些神仙膏、神仙花必须摧毁。谢元郑重的建议着。听到谢元的话，赫连觉还没有做出回应，李宝珠就抢先说道：“还有乌渊部的乌渊女王，那个老钱婆就是释放出恶魔的魔鬼。”都是他引诱着自家阿爹沾染上了那种毒物，害得黎族的许多青壮都失去了战斗力，直至被乌渊部吞并。而他这个曾经的黎族公主也不得不逃出家园，跑到克族人的地盘求助。李宝珠恨透了神仙膏，更加憎恶乌渊女王。女王，赫连觉对“王”这个字儿格外敏感。他堂堂皇朝皇子，也只敢在心里自封一个岭南王，并没有大张旗鼓的宣扬出来。乌渊部一个小小的土人部落，人数估计都没有超过一千人。这么小的地方，一个女子居然敢自封为王，哼，好大的口气！赫连觉冷哼一声，俊美无疆的脸上满都是不屑。李宝珠愣了一下，旋即反应过来，她一双眼珠子滴溜乱转，然后用不怎么高明的方式挑拨着。对呀、啊，乌渊部的那个老女人，好大的胆子，居然也胆敢自封女王。若是论地盘，论子民，黎族可比乌渊部大多了，他家阿爹都没有称王称霸呢。李宝珠读过书。知道一山不容二虎的道理，他更加知道克族人很讲究规矩，不允许有人在自己的地盘上搞僭越。而乌渊部的那个老巫婆自封女王的行径
就是在挑衅越王的威仪，说的再难听些，就是不把朝廷放在眼里。越王可不是崔伯庸，他是真的皇子，天生高贵，皇家血脉，他绝不会允许有乌约女王这个称号的存在。赫连觉额角抽搐，这个李人小姑娘想要挑拨离间，可段位太低了。不过这不重要，重要的李宝珠的出现，给了他整顿土人的机会。那个乌渊部必须要打，除了女王二字，着实扎了赫连觉的肺管子之外。谢元那忌惮的模样也引起了贺连觉的注意。贺连觉没见过神仙花、神仙糕，更不知道这种东西的危害。但他相信谢元，并且还有李宝珠这么一个活生生的例子摆在眼前。李宝珠所在的黎族，应该就是被神仙糕所害。这小姑娘为了让他出手帮忙，连归顺朝廷的话都说了出来，足见他有多么的急切。尊敬的越王殿下，乌渊部是辽人，他们一向不服天朝管教。前些年，他们还故意冲击官衙。屠杀朝廷官员，李宝珠说这话倒也不纯粹是诬告。相较于更为生猛彪悍的辽人，他们李人就温和许多，至少在跟山下人的来往中，李人就比辽人更好说话。其实，单看黎族部落头领愿意把李宝珠这个宝贝女儿送去县城读书，就能看出黎族还是愿意跟山下的客族人和平相处的。而接受过儒家教育的李宝珠，在某种程度来说，也更加亲近客族人，更加信服朝廷。乌渊部最是争勇好斗。以往他们都是靠蛮力去打杀劫掠，现在他们有了神仙糕，他们就开始使阴谋诡计。他们，他们太卑鄙了。还有被乌渊老钱婆算计的部落，不止我们黎族一家。我听说他们的神仙糕已经卖去了罗州、雍州，那种妖艳的神仙花，更是种的漫山遍野，全都是。殿下，李宝珠求您出兵，打败乌渊部，摧毁那些害人的毒物。说到这里，李宝珠单膝跪地，右手抵在左胸上，行了黎族的最高礼仪。赫连觉和谢元来到岭南也有一年半的时间，对于本地的风土人情也有了了解。在越王府的亲卫里，其实也有下山的土人，所以他们两个都知道李宝珠这事，在向他们行大礼。本王可以出兵。望着李宝珠哀求的模样，赫连觉缓缓吐出这句话。李宝珠心里暗喜，不过他急着高兴，因为他知道越王肯定有条件。他舔了舔嘴唇，王爷，您可有什么吩咐？赫连觉倒也没有客气，直接说道：“第一。”你必须实现你的诺言，接受朝廷的册封。李宝珠用力点头，可以。这本来就是他提出的条件，他当然不会拒绝。不就是当个朝廷册封的土司吗？只是名义上的，实际上他依然是部落的头领。第二，你的族人必须下山，必须登记造册，成为大周的子民。所谓化外之民，不只是他们不开化，不肯接受儒家的文化，而是他们连大周的户籍都没有。没有户籍，开垦了荒田，也不肯交税，更不愿服药役。他们就是游离在大周王朝的黑户。赫连觉要做岭南王，就要让所有生活在这片土地上的人都归入他的管辖范围。这，李宝珠犹豫了，他去着赫连觉的脸色，试探性的问道：“可以不下山吗？”说完这话，他怕赫连觉生气，赶忙解释道：“不是我们不愿意，而是祖祖辈辈都在山里生活，早就习惯了。下了山，只让他们规规矩矩的种田，他们反倒不适应。还是在山里好啊，靠山吃山，都不用太过辛苦地干活。”也不会被饿死。赫连觉定定地看着李宝珠，他的神情很冷。李宝珠有些后悔，他不该这时提意见。等夺回了山寨，他再反悔也不迟啊。不过刚想到“反悔”两个字，李宝珠就打了个寒战。看着赫连觉那冰冷的表情，李宝珠忽然有种感觉，这个越王不好惹。第141章，红闪闪，白杆杆，越王不好惹。要么不要跟他打交道，要么就不要轻易背叛，否则。其代价是自己所不能承受的。李宝珠一直都有着小动物般敏锐的直觉，这次他能从大山里逃出来，一来是自己足够聪慧、足够能干，二来也是他对危险有着莫名的感知力，总能避开那些要命的关卡。这一次，李宝珠依然相信自己的直觉，他不想也不敢招惹越王和连觉。可真的让族人和百姓下山吗？下了山，失去了山林做屏障，他们岂不是变成了人由客族人处置的小羊羔？李宝珠虽然对客族人有几分亲近，却也没有彻底放松警惕心。他更在乎的还是黎族的地盘和子民。殿下，我们可以登记造册，下山开垦荒田。思考良久，李宝珠抬起头，小心翼翼地试探着赫连觉的底线：可否让我们保留山里的寨子？他们必须有一条后路，否则他们就会真的成为砧板上的鱼肉，任人宰割。好吧，定定地看着李宝珠，赫连觉将这个小姑娘吓得冷汗直冒。双腿发软，就在李宝珠几乎要承受不住这种气势威压时，赫连觉才
终于开了口，不是他退让了，而是他原本就没有真的打算一步到位。李仁、辽人这些岭南的原住民本来就非常难以教化，赫连觉现在要做的就是一步一步的渗透，先让部落首领们接受朝廷的册封，让岭南的百姓们接受并认可一个事实：只有朝廷认定的土司才是部落真正的首领。那些连朝廷册封都不肯接受的部落头人，都是山匪、逆贼。朝廷随时都会派兵清剿，等部落头人都成了土司，他们的爵位、传承都由朝廷决定，这些土司就会不得不积极朝着朝廷靠拢。他们为了让自己的儿子能够顺利继承土司之位，会让儿女们去山下、去城里接受儒家的教育。教化，教化，就是要让这些原住民接受儒家的文化。下一代的土司们学会了说官话，熟读了四书五经，慢慢的，他们就会对朝廷有认同感、归属感，然后。赫连觉还可以推行考试制度，只要通过了他的考核，李仁、辽人也能在越王的地盘上做官。当了官，有了富贵的生活，不用赫连觉再去逼迫，这些土著民就会主动下山。不管怎样，山里的生活都比不上山下，人都是往高处走的。一步一步又一步，赫连觉早就制定好了详细的教化原住民的计划。李宝珠的出现是个契机，可以加快赫连觉的计划。而赫连觉一开始提出来的条件，不过是漫天要价。李宝珠可以就地还钱。李宝珠果然按照赫连觉设定的剧本，小小声的提出了抗议。赫连觉依然满脸冷肃，却最终退让了。李宝珠本以为要签订卖身契，没想到还有缓和的余地。几乎要绝望的他，瞬间看到了希望。他赶忙又朝着赫连觉行了个礼：“多谢王爷，多谢王爷，您果然是尊贵又善良的人。”赫连觉看似冰冷的双眸中闪过一抹满意的笑意。谢元在一旁看得叹为观止。他早就知道赫连觉不是一般人，但近距离围观他与李宝珠的谈判，还是让谢元敬佩不已。不愧是做过十几年储君的人，不愧是有志成为岭南王的人。赫连觉的手腕果然高超，他非常清楚谈判的要义，也控制着谈判的节奏，一步一步的让李宝珠同意，最终达成了自己的目标。而李宝珠呢，非但没有觉得赫连觉趁人之危，反而觉得这位越王殿下高贵善良，这才是真正的牛人啊！谢元默默在心底为赫连觉竖起了大拇指。赫连觉达成了与李宝珠的合作，却也没有立刻行动。出兵不是小事儿，哪怕对手是一群没有经过专业训练的部落勇士，赫连觉也不敢掉以轻心。他与谢元一起详细询问了乌渊部的情况，有多少人，武装力量如何，除了神仙高，乌渊部还有什么让人忌惮的东西？另外，这个季节的山林里都有怎样的危险？比如乌渊部、黎部等部落的山寨及其附近，可否有什么危险的地方？有无沼泽，有无瘴气，有无毒蛇、毒虫。李宝珠看到心思这般缜密、行事如此谨慎的夫妻俩，再次庆幸自己的直觉。我果然没有看错，何止是越王不好惹啊！他的这个王妃也不是泛泛之辈。这般尊贵的人儿，看着比他曾经见过的官家小姐还要高贵、有气质，却什么都知道。越王妃居然连山里有毒蘑菇都知道。是，山里漫山遍野都有菌子，但有些是不能吃的。李宝珠原本还想悄悄地藏一手，不想把所有的底牌都亮出来，可架不住对面这对夫妻，上知天文，下知地理也就罢了，居然连山里的事儿都知道。李宝珠不敢再隐瞒，乖乖地说道：“还有一些野菜也不能随便吃。”李宝珠为人还算单纯，她的心思或多或少地会表现在脸上，所以通过她的微表情，谢元和赫连觉可以猜到她的一些想法。而李宝珠对于谢元的敬佩更是没有遮掩，赫连觉和谢元都看了出来。赫连觉一脸骄傲，我的阿元当然最厉害了。他虽然没有去过山里，可他遍览群书啊。对于真正的牛人来说，只靠读书，哪怕不出门，也能知晓天下的事儿。在赫连觉的心里，谢元就是这样牛逼的读书人。谢元含笑不语，他不敢自诩是百科全书，但他是知识型的网红啊。更不用说网上曾经风靡一时的红伞伞、白杆杆的神曲，更是无比洗脑。哪怕谢元穿越了，回想后世的时候，脑海里。偶尔也会冒出那个神奇的旋律，红伞伞，白杆杆，吃完一起糖板板。当初赫连觉领兵去黄州的时候，谢元就叮嘱过，在野外不认识的野蘑菇千万不能吃，尤其是那种颜色鲜艳、看着就让人心惊胆战的蘑菇，更是连碰都不要碰，一个弄不好就真的全家糖板板了。第142章，王妃太难缠了。红伞伞，白杆杆的神曲太洗脑，谢元记忆深刻。以至于他此刻听到李宝珠讲述丛林中的事情时，忍不住就插了一句嘴。而正是谢元一句看似平常的话
，却让李宝珠愈发感觉的越王妃深不可测。李宝珠将所有的小心思都收了起来，再不敢在越王夫妇面前糊弄。这里就是乌渊部的位置。李宝珠不太熟练的拿着谢元递给他的签签，铅笔在白纸上画出了一个简易地图。还有这里是我们离部的山寨。提到自家山寨，李宝珠的眼睛红了。若不是乌渊部的那个老钱婆耍阴谋。用神仙糕将自家阿爹以及几个能征善战的叔伯给弄成了废人，乌渊女王根本就拿不下子自家的山寨。他们离部可是有八百的精壮勇士啊，还有那些女子也都是拿刀能砍人，拿真能绣花的多面手。结果就因为头人和几个族老被害了，下头的人群龙无首，就让乌渊女王钻了空子。李宝珠不是离部头人唯一的孩子，她还有兄弟姐妹，但只有她一个人背着阿爹逃出了山寨。他的哥哥姐姐们都挡在了前头，为他们的出逃赢得了时间。虽然没有亲眼看到他们接下来的遭遇，但李宝珠不用脑子去想，也能猜得到，他们这些部落最讲究斩草除根。乌约女王又是出了名恶毒、残忍，为了彻底霸占离部的山寨，她断不会饶了离部头人的儿女们。阿姐，阿哥，你们放心，我一定会为你们报仇。李宝珠想到家人们，再也控制不住，眼泪顺着脸颊流了下来。她慌忙捉起拳头。用手背用力抹去眼泪，抬起头，李宝珠继续在纸上画着。这条是进出深山的一条密道，几乎没人知道。李宝珠就是通过这条路逃出了山寨，逃出了大山。如今，他终于求得越王殿下出兵，他会带着越王府的兵马重新杀回去。等等，忽的，李宝珠想到了一个问题，他偷偷去了眼鹤连觉的脸色，小心翼翼地问：“殿下，不知您您手里有多少兵啊？”李宝珠上学的时候。曾经听夫子讲过，九藩的亲王一般会有八百人到两万人的亲卫，当然两万太多了，是人数的最上限。若是王府亲卫达到了这个数目，距离造反也就不远了。一般情况下，王府亲卫在一千五到三千人不止。贺连觉是曾经的太子，应该更受宠吧？京城的皇帝应该会给儿子配备不少于三千人的兵马。乌渊部是个中型部落，大约有两千人，去掉妇孺老人，能打仗的勇士约莫有个七八百。黎部跟乌渊部的实力差不多，也有八百勇士。乌渊部吞并了黎部，他手底下就有一千五百人可以为他打仗。最关键的是，乌渊部是在自己熟悉的丛林里作战。越王呢，他是个外来的客族人，离开县城跑去山里。如果在人数上没有达到碾压对方的程度，他很难战胜乌渊部。所以，越王必须出动至少三千人的兵马，才能顺利攻克乌渊部。本王手里有着千军万马。赫连觉淡淡的回了一句。他手里有多少兵可是秘密，就连四皇子、他的亲兄弟兼未来的马仔都没有资格知道，更不用说一个跑来求助的李人小姑娘了。不能说具体的人数，赫连觉也不能弱了自己的气势，便故意用个成语来含混。性子直率、不懂得修辞手法的李宝珠，却敏锐地抓住万字：“有，有上万人。”李宝珠瞬间有了底气。太好了，有这么多的人马，乌渊部的老钱婆，你就洗干净脖子等死吧。赫连觉和谢元。李人都是这么单纯的吗？不过这也不算说谎了。赫连觉屯在越州的人马就已经超过了三万，说上万人也算恰当。王爷，地图我已经画好了，咱们什么时候出发？李宝珠内心激动不已，有了强有力的帮手，他要尽快杀去乌渊部，夺回自家的山寨。赫连觉却没有急着开口，他扭头看了眼谢元，谢元接收到他的信号，低头看了看那张如同小孩子涂鸦版的草图，嗯，还行吧，勉强能够看清路线。不过还有一些细节问题没有探讨清楚呢。谢元在没有充足的准备之前，是不会贸然让贺连觉去冒险的。这个地方是什么？谢元伸出一根食指，轻轻点了点离部山寨旁的一个黑点。这个，李宝珠犹豫了一下，但最终他还是咬牙道：“这里是蛇窟。”原本李宝珠是不想把这个地方标注上的，但考虑到贺连觉夫妇都不是好糊弄的人，他还是随手画了一笔。果然啊，就这么一个小黑点精明的谢王妃都没有放过，蛇窟。谢元愣了一下，他的脑海里禁不住浮现出毒蛇那种危险又可怖的生物。对，我们离部祖上是捕蛇人，最擅长捕蛇。李宝珠这次不再犹豫，索性将一切都说了出来。毒蛇对于普通百姓来说肯定是危险的动物，但毒蛇也有许多效用。毒蛇的毒液、毒牙、蛇皮等都可以入药，有价值就能卖钱。所以离部的一个重要收入来源。就是毒蛇，另外毒蛇的毒液还能制造武器，淬了毒液的剑士、刀斧等，就是最致命的利器。擅长捕蛇，那么你们手里应该有驱逐毒蛇
治疗蛇毒的药物，是也不是。谢元很会注重点，他不在意离布的蛇窟，而是关注药物的问题。赫连觉听到谢元的问话，眼睛也瞬间亮了起来。他曾经在丛林里行军赶路，虽然是冬季，可野外依然有活动的蛇虫鼠蚁。大军虽然配备了雄黄等药物，可毒蛇的威胁仍旧存在。兵卒们为数不多的伤亡中，就有毒蛇的祸。没想到，小小一个离布。居然还是玩蛇的行家，更妙的是，自家王妃足够聪明，直接抓到了最关键的问题。李宝珠，这是离布的不传之秘啊，怎么能告诉外人？但李宝珠知道，月王妃既然问了出来，必定就是对这些药物势在必得。这个月王妃真是太难缠了。李宝珠心底再次感叹着。第143章，又要搞事情。谢元见李宝珠一脸的如临大敌，便笑了。放心，本王妃不会要你的秘方。我们要你提供驱蛇药、蛇毒药的成品。谢元不会闭肘自珍，他很乐于将自己知道的技术广而告之。这是因为他所知道的知识原本就是古代劳动人民智慧的结晶，他只不过是取之于民、用之于民罢了。而人家离布的蛇药秘方是属于个人的，拥有独立完整的知识产权。谢元非常尊重，绝不会仗着权势或是趁虚而入的强取豪夺。他只是希望能够从李宝珠手中买到货真价实的好药。李宝珠听到谢元的话，刚刚提起来的心放下了一半。他看向了赫连觉，这位才是越王，只有他表了态，李宝珠才能彻底放心。王妃的话就是本王的意思。赫连觉虽然想要秘方，但他更相信，也更尊重自己的王妃。只要王妃开了口，慢说只是一个蛇药秘方，就是整个离布，赫连觉都不会太在意。多谢王妃，多谢王爷。李宝珠这下安心了，而且通过这个小细节，李宝珠也知道了越王妃在越王心目中的地位。奇怪，不是都说客族人男尊女卑吗？听说女人大多都只管家里的事儿，男人不许女人抛头露面的，不像我们黎族，女儿更尊贵。我怎么看这月王妃一点都不像客族寻常的女人，反倒像我们黎族的女王呢？李宝珠暗自嘀咕，他们黎部的上任族长，也就是李宝珠的亲爹，是个男人，但这并不意味着黎部就是男子当首领。其实前头好几任的族长都跟隔壁乌渊不一样，也都是女王。只是到了祖母那一辈，接连生了好几个儿子，却没有一个女儿。最后，祖母只好把部落头人的位置传给了阿爹。到了李宝珠这一辈，则是兄弟姐妹非常多。阿爹并没有刻意非要选儿子或是女儿来当继承人，他的意思是能者居之。而在一众兄弟姐妹中，他的二姐就非常优秀，阿爹已经开始把她当成少头人来培养。可惜，想到二姐，李宝珠就想到了她那些可能已经惨死的兄弟姐妹。李宝珠的心就仿佛被刀割一般的难受。王爷、王妃，两位贵人请放心，只要我夺回了黎布，我们黎布会常年向王府进贡蛇药、蛇毒等物品。李宝珠算是想明白了，夺回黎布才是最要紧的，其他的都好说。好，那就说定了。谢元笑着应了一声，然后扭头看向赫连觉：“殿下，差不多了，妾身让庄子上多准备些酒精、药品，然后就可以出发。”嗯，我就知道，我的阿元最是周到、稳妥。赫连觉非常信任谢元。他出征，军队的后勤补给以及整个王府，他都能放心的交给谢元。王爷殿下，王妃娘娘，什么时候可以出兵？听到谢元终于开口要出发，李宝珠激动不已，他兴奋的说道：“我，我可以带路，放心，肯定会带着你。”赫连觉与谢元对视一眼，转过头，淡淡的对李宝珠说道：“他当然要带着李宝珠，这位可是活地图，而且丛林中有太多的危险，如果没有熟悉的人带路，会给兵卒带来不必要的伤亡。”说是要出发，其实真正出兵已经是两天之后。第三天的清晨，赫连觉率领三千兵马，悄然离开了月牙新城，直奔河县西北侧的大山深处。谢元站在月牙新城的城墙上，迎着朝霞，目送大队人马远去。太阳高升，天色彻底亮了，最后几个人影也消失在了谢元的视线之中。好了，回去吧。赫连觉要去打江山了，谢元也要一起忙碌。除了看过好王府和两个新城，谢元还要督建剑桥的事宜。哼。不过是做了点小事，就真当自己是无所不到的神仙了。河县县衙的后衙里，崔氏满脸羡慕嫉妒的跟谢泽抱怨：“剑桥，还要在海上建大桥？哈，他以为他是谁？让我看，他就是被人吹捧的久了，都忘了自己的身份。”崔氏这般骂谢元，也是有两重原因：其一，自然是羡慕嫉妒。不过两年的功夫，他与谢元的处境就颠倒了过来。曾经高高在上，可以掌控谢元、谢珍姐弟命运的谢家主母崔氏。如今竟成了谢元丈夫手底下的小小官眷，崔氏别说主动去招惹了。
他现在恨不能躲在县衙后衙里，唯恐遇到谢元，再让这位尊贵的谢王妃想起过去的事儿，继而报复他。崔氏如何不恨谢元？其二，崔氏后悔了，他觉得当初就不该把赫连觉那么好的一门亲事让给谢元。是，岭南确实蛮荒，可在破的地儿，只要权势足够大，那就是土皇帝啊！看看赫连觉现在在越州，简直就是一言九鼎。那么多的豪族，对赫连觉都是各种巴结、讨好。赫连觉在越州的日子。竟比在京城还要风光，而如果谢柔没有悔婚，谢元没有替嫁，现在站在赫连觉一起享受富贵荣华的人就是谢柔。阿柔风光了，他们这些做父母也能跟着沾光啊？不对，如果当初没有替嫁，根本就不会激怒赫连觉，赫连觉也就不会暗中动手脚。他家郎君还是正三品的门下省侍中，而他也依然是三品诰命夫人。想到这些，崔氏真真是悔恨交加。倘若时光可以倒流，他一定。其实。也不用时光回溯，此时还有转圜的余地。作为枕边人，谢泽对崔氏的想法非常了解。其实，就是他也早就后悔了。这段时间，他一直想着补救的办法。别说，还真让他想到了。阿柔被四皇子送回来，倒也不全是坏事。谢泽看向崔氏，眼睛里满都勃勃的野心。越王府里，现在只有谢元一个女人，连个侍妾都没有。而咱们阿柔呢，好歹是阿史那皇后亲自选中的未婚妻。谢泽很聪明。他没有把圣人抬出来，而是提到了赫连觉的养母阿史那皇后。崔氏也非常精明，他仔细一想就明白了。第144章痴心妄想，好办法。夫君，还是您更高明。崔氏越想越觉得谢泽的计策极好。赫连觉跟圣人闹翻了，父子几乎要反目成仇。赫连觉在岭南大展拳脚，私自养兵，一副要割据地方的架势。圣人呢，虽然恼怒，却也没有更好的办法，他只能不断的派人过来。试图给赫连觉添堵。谢泽这个和县知县是如此，隔壁雍州的四皇子也是如此。除了外面的人，其实还可以往王府内院塞女人，一来可以近距离套取情报，二来还能理见越王夫妇的感情，三来嘛就是纯纯的找茬，不让赫连觉的日子太好过。只是赫连觉已经跟圣人翻了脸，不是仇人，也不再是亲密的父子。谢泽若是通过圣人强行将女儿嫁去越王府，赫连觉肯定会排斥。而在王府内院里。一个不受夫君宠爱的女人，想要消失，简直不要太容易。谢泽是想利用女儿再搏一次富贵，而不是送女儿去死，所以此事绝不能通过圣人。幸好赫连觉还有个养母，阿史那皇后与赫连觉之间或许也没有多么深厚的感情，但赫连觉能够当上太子，全都是阿史那皇后的功劳。还有十几年的养育之恩，赫连觉也不能全然无视。没有感情，还有恩情，赫连觉就必须对阿史那皇后恭敬孝顺。谢泽完全可以想办法搭上阿史那皇后这条关系，然后通过这位贵人让谢柔给越王做侧妃。谢泽早就在琢磨这件事的可行性。今天崔氏开了口，谢泽就顺势说了出来。夫妻俩坐在一起，仔细商量了一番，愈发觉得此事可成。不过，郎君，这事儿还得跟阿柔商量一下。崔氏觉得计策是好计策，但也要当事人配合呀。就像之前的四皇子，阿柔一百个看不上，过了门做了侧妃。都没能在四皇子府站稳脚跟，后来更是直接被退了货，简直丢尽了谢家的颜面。这次还是要给王爷做侧妃，那位王爷还曾经被谢柔悔过婚，就需要谢柔更加温柔小意的把人哄回来，而这就需要谢柔的积极配合了。他若还跟上次一样，再好的计策也要玩完。崔氏的顾虑，谢泽也想到了，他点点头，也好，你先去跟阿柔好好说一说，至少要告诉他，今时不同往日，他谢柔已经被人退回来一次了。再想找个门当户对的好人家，简直就是千难万难。给越王做侧妃，已经是目前能够给他想到的最好归宿了。谢泽希望谢柔能够聪明些，不要一而再、再而三的犯蠢。如果这次谢柔还不能懂事，还有继续胡闹，他也就真要放弃这个女儿了。谢泽不是只有谢柔一个孩子，顶多就是其他的子女都是庶出。谢泽顾忌宫中的崔桂平，且他还想依仗亲和崔氏在北地的权势，这才格外看重崔氏以及他所处的孩子。但。现在谢泽已经沦落到了岭南，只是个七品小官，他真的没有继续折腾的本钱了。崔家也没有他想象中的靠得住。谢泽对崔氏，对所谓的嫡女，也没有太多的耐心与容忍了。成就成，不成就直接舍弃。娘的，老子忍不下去了，也不想忍了。他会落得流放岭南的下场。说到底，还不是谢柔这个逆女惹的祸。崔氏与谢泽同床共枕二十年，自然对枕边人的性情、情绪等都把握的十分精准。谢泽最近一段时间的情绪变化，崔氏都看在了眼里。她就是觉察到丈夫变了
，才主动提出要跟女儿谈谈的话。她有些怕了，崔家不能给丈夫太多的助力，那么她这个妻子对丈夫的价值也就开始降低。崔氏不想让自己落入太过凄惨的境地。女儿确实给她惹了祸，丢了脸，但也是她重新崛起的希望。只要谢柔得到了越王的宠爱，只要她能在越王府站稳脚跟，将来再生下个一儿半女，女儿的后半生有了指望。而他这个母亲也能继续在谢家享受尊荣，抱着这样的想法，崔氏来到了谢柔的房间。谢柔被四皇子退货后，就一直闭门不出，丢人啊！虽然在越州没有多少熟人，可谢柔依然觉得丢人。她的骄傲、自尊心更是遭受到了前所未有的打击。好个四皇子，好个徐氏，你们太狠了，竟用这样卑鄙的手段来伤害我一个弱女子！谢柔疯狂地抱怨着，她根本不去想。是他看不起四皇子在前，四皇子又不是受虐狂，而他也不是什么倾国倾城的大美人，人家四皇子凭什么犯贱的跪舔？还有徐王妃，人家也从未主动为难过谢柔，在徐王妃看来，一切都是男人的责任，他若不主动招惹，王府岂会有侍妾、侧妃？徐王妃只会收拾不老实的男人，对于王府的其他女人，他从来都不会折磨虐待。谢柔是个例外，她总是仗着自己是四皇子的表妹，便想跟徐王妃争斗。他还动不动就把崔桂平拉出来扯大旗，试图压制徐王妃。徐王妃，本姑奶奶若是惯着你，就算本姑奶奶说，他连四皇子都敢揍，就更不用说一个看不清自己身份的侧妃了。徐王妃直接出动武臂，压下去，捆起来，塞上嘴，彻底让谢柔消停下来。最后，更是自作主张的把谢柔退回了谢家。谢柔，好恨啊！哼，这些人就是看我谢家落魄了，这才趁机来欺辱。你们等着，等我重新站起来。嫁给一个有权有势的夫君，我我定会让你们好看。谢柔心中陡然生出了雄心壮志，她要嫁入更尊贵的人。所以，当崔氏委婉的提出阿柔、赫连觉的越王府，直到现在也只有谢元一个女人。而且，我听说他们两人也是几个月前才圆房。我觉得他们之间应该没有什么夫妻感情。阿柔，我猜赫连觉应该还是有些嫌弃谢元的，无父无母的孤女，还有个拖油瓶弟弟。也就是还有个谢氏的姓氏，否则寻常百姓都嫌弃。赫连觉高傲惯了，他岂会真的看上一个 T 家的新娘？谢柔眼睛一亮：“阿娘，您的意思是？”第145章，真当本宫是傻子？阿娘的意思是，你想嫁给越王吗？给他做侧妃，等生下一儿半女，你就能反压谢元一头。崔氏看着谢柔的眼睛，声音温柔，表情却坚定。他已经做好准备，如果女儿不愿意，他就要劝说到她同意。他们谢家，他们母女真的到了山穷水尽的地步。如果不想办法破局，就只能一辈子待在岭南这么一个穷山恶水，当个永远都出不了头的七品小官。崔氏不甘心，他想让夫君重新登上高位，他想回归京城，而谢柔就是他为数不多的希望之一。只是崔氏了解自己的女儿，知道她被宠坏了。崔氏担心女儿会为了面子、自尊等那些不重要的东西而置气，继而错失掉唯一的机会。然而。出乎崔氏意料的是，谢柔竟半点犹豫都没有。阿娘，我愿意。现在的谢柔早已不是当初那个高贵、骄傲的谢家嫡女，她经历了父亲的贬谪，经历了委屈的给四皇子做侧妃，还经历了被退货。可以说，过去将近两年的现实彻底打醒了她，让她知道世家贵女并不是仙女，谢这个姓氏也不是万能的。被徐王妃命人捆绑、堵嘴，被以那样丢人的方式回归娘家，谢柔仅剩的那点傲骨也都消失了。她终于认清了现实。父亲被贬谪，他们何家都要在这偏僻蛮荒的越州度过余生。世家的荣耀似乎在这个画外之地根本不起作用。谢柔想要凭借姓氏嫁个好人家，几乎不可能。且他也看不上岭南的那些地方豪族。说的好听些是什么豪族，说的难听些就是一群比蛮夷略好些的暴发户。跟那些人比起来，赫连觉才是真正的贵人。再者，赫连觉的嘴巴虽然毒，且脾气也不怎么好，但他的容貌是真的俊美。当初谢柔会一门心思的想做太子妃，除了太子妃的身份足够尊贵外，她也是看中了赫连觉的那张脸。可惜啊，赫连觉被废的时候，他一时头脑发晕，静静。不过这些都过去了，谢柔也终于长大了，她也懂得了审时度势，懂得了能屈能伸。她看着崔氏的眼睛，再次认真的表态：“真的，阿娘，我愿意给越王做侧妃。”崔氏几乎要喜极而泣了。呜、哦、呜，他的阿柔终于懂事了。谢柔果然懂事了。他不再一味的仗着姓氏，仗着身份胡闹，他开始学会了思考。只是阿娘，因着当年的事儿，赫连觉似乎对我有误会。谢柔都学会措辞委婉了，赫连觉对他何止是误会啊，简直就是厌恶、痛恨。
，且婚事这种事儿，哪有女方主动的？谢柔确实变得理智了，可更加明白女人哪有上赶着给人做妾的道理。这这不只是掉价，而是很容易被人轻贱。如果事情能成，还好些；若是不成，那才是面子里子都丢了呢。谢柔虽然没了傲骨，可她还想要点脸。见到这样的谢柔，崔氏愈发欣慰了。她伸手摸了摸谢柔的鬓发，轻声道：“我的阿柔，终于懂事了。”会看完毕，崔氏收敛笑容，认真的说道：“你放心，阿娘自有办法。”谢柔看向崔氏，眼睛里满都是惊诧与期待。崔氏又笑了，笑容里满都是得意。阿娘在宫里可不是只有崔桂平一个足姐。崔氏善钻营，她手里又有侵占的谢家财产，人也就格外大方。在京城的时候，她靠着崔桂平的关系，经常进宫。每次进宫，她都有目的地结交一二妃嫔，还有一些娘娘身边的太监、嬷嬷。他也花了不少重金收买，在崔氏经营的这张人脉网络中，就有阿史那皇后身边的用的人，所以崔氏才会这般有自信。放心吧，阿娘已经给经理写了信，用不了多久就会有反馈。崔氏这次可是下了血本，他把自己的私房钱都拿了出来，重金收买，还卑微的表示自家女儿愿意为阿史那皇后效力。崔氏以己夺人，他觉得如果自己是阿史那皇后，定然见不得自己的儿媳妇逍遥自在。婆媳是天敌。尤其是阿史那皇后还不是亲婆婆，赫连觉这个养子只是阿史那皇后手中的一枚棋子。现在这枚棋子远在岭南，阿史那皇后再也掌控不了。崔氏就不信阿史那皇后会甘心。之前阿史那皇后一直没有采取行动，应该是在观察，在等待。岭南可是人人敬畏如虎，谁都不能保证赫连觉去了岭南就能好好的活下去。说句不好听的话，赫连觉或许都会死在半路上。而即便活着抵达了岭南，他也未必能站稳脚跟，所以阿史那皇后才没有贸然表态。时间过去了近两年，赫连觉不但在岭南站稳了脚跟，还将大半个岭南都经营成了自己的地盘。他俨然成了岭南王，手中有着数万精兵。这样的战绩，慢说阿史那皇后了，就是圣人都有了忌惮。崔氏敢打赌，此时京中的阿史那皇后一定在想办法重修与赫连觉的关系。而还有什么比联姻更好的方式？不管怎样，阿史那皇后都占着名分大义。她是赫连觉的母亲，做母亲得给儿子送几个年轻美貌又贴心的侍妾，不是理所应当的吗？更何况成亲两年了，谢元也没有为赫连觉生下一儿半女，阿史那皇后都不用特意想理由，为了子嗣，左右都要送女人。谢柔还跟赫连觉有过渊源，身份也足够尊贵。崔氏觉得阿史那皇后没有理由拒绝。半个月后，京城，崔氏的那封信经由皇后的心腹嬷嬷送到了阿史那皇后手里。哼。这个崔氏当本宫是傻子吗？阿史那皇后是突厥公主，生的明艳大方，性子直率。她不会宫中女子那一套的委婉，而是想到什么就说什么。当初阿西被废，谢家第一个跳出来落井下石，还弄出替嫁这样羞辱人的花样，真当本宫都忘了？要知道，阿史那皇后可是赫连觉的母亲，养母也是母，他们母子在利益上是一致的。谢家悔婚，可不只是在羞辱赫连觉，也是没把阿史那皇后放在眼里。第146章。皇后的城府，那时的阿史那皇后，自己的丈夫刚刚跟自己的族人打了一仗，突厥兵败，退出了偌大的草原。他的父兄更是相继战死，继承汉位的只是他的一个堂兄。他与堂兄的关系并不亲近，突厥王庭再也不能给他当靠山。失去至亲，失去依靠，阿史那皇后心里很清楚，他在大周王朝的后宫再也没有过去那样的尊荣了。随后的事实证明，阿史那皇后的猜测没有错。他的养子，他亲手推上储君之位的赫连觉被废了，理由是乖戾成性，狂意成疾，奢靡无度，是非莫辨，真真可笑。不说太子了，就是那些皇子们，哪个不是任性乖戾，喜好奢靡？好，就算是太子，脾气大一些又怎么了？阿史那皇后也是读过汉家的历史的，汉朝那位有名的明君，在他还是太子的时候，就因为某个宗室子与他下棋的时候，态度不好。这位太子就直接抡起棋盘，把宗室子打死了。那可是宗室，是同族的血亲，还因此而引发了诸侯王的叛乱。但汉朝的皇帝却也没有因此就废了太子啊。这位太子不但顺利登基，还成了名流青史的明君。所以，乖张暴虐什么的，都只是借口。当今圣人就是想废掉赫连觉，不管赫连觉脾气好坏，也不管他是否真的有错。赫连觉有阿史那皇后这个养母，就是他最大的错。意识到这一点。阿史那皇后彻底明白了自己的处境，于是她整天待在自己的宫里，不管宫里宫外的一切事物。她等着自己被废的诏书。不过
，圣人估计还有一丝良心，或者说自己还没有到被废的时候。阿史那皇后没有等到被废的诏书，而是等到了赫连觉被流放岭南的消息。走吧，离开京城也好。阿史那皇后没有去东宫安慰杨子，她独自坐在窗下，望着东宫的方向，喃喃自语。随后，赫连觉澄清，新娘由谢柔换成了谢元。阿史那皇后愤懑不甘，却也没有拦阻。他依然没有去见贺连觉，更没有为他主持婚礼，只是暗中派人给贺连觉送去了一些金银玉器。至于谢元这个儿媳妇，阿史那皇后也是悄悄命人观察了一番，知道他刚嫁入东宫，就开始帮着贺连觉张罗事情，又是跑兵部，又是找户部，不辞辛劳，忙前忙后。阿史那皇后稍稍满意了些，虽然是替嫁而来，倒也是个实诚的。再者，现在是贺连觉最落魄的时候，还能有个陈俊谢氏的嫡女做王妃，也不算太低分。最后，赫连觉带着新婚妻子，像一条丧家犬般离开了皇宫，离开了京城。阿史那皇后依然不管不问，不是他心狠，也不是他真的不在乎儿子，而是阿史那皇后很清楚，以他现在的处境，他什么都不做，什么都不管，才是最好的做法。尤其是对赫连觉，他更不能表现出太过亲密的模样。一来，他不能再连累儿子了；二来，阿史那皇后还存着一丝幻想，自己这个养母表现得太过冷血。或许赫连觉就能得到亲生母亲的联系，结果，哼，萧师也是个心狠的女人啊！自己亲生的骨肉，就因为从小没有养在自己身边，萧昭仪就不肯管。哪怕这个儿子要去岭南了，此生可能再也无法相见，萧昭仪也是不闻不问，就是可怜了阿西。不过这是他的命运，他只能接受。阿史那皇后这般对自己说，其实他何尝又不是在说自己？赫连觉无法决定自己的命运。他阿史那氏又何尝自己做过主，嫁入北朝，入主中宫，无法生育自己的亲生骨肉，这些哪样他能做主？他唯一一次的强势，约莫就是在挑选养子人选的时候，强硬的选择了圣人与爱妃萧昭仪的长子。当年阿史那皇后就是迁怒，就是泄愤，他就是想看到圣人萧昭仪为难、伤心、纠结的模样。不过他也是人，他也有心，养了赫连觉二十多年，也养出了感情。在他的心里，早已把赫连觉当成了自己的亲骨肉，所以他才会事事为他考虑。表面上他冷漠，他绝情，儿子要走了，他连见一面都不肯。而暗地里，阿史那皇后却把自己在宫里、在京城最后一些人脉和产业都交给了赫连觉。走吧，走得远远的，阿娘的雄鹰终于要展翅高飞了。赫连觉离京那天，阿史那皇后站在窗下，望着南面的方向，默默地祈祷着。杨子走了。京中的风波也慢慢退去，阿史那皇后没有被废，却也失去了掌管公务的权利。阿史那皇后并不在意，在自己的偏殿里命人修了一个小佛堂，他每天都念经拜佛，为杨子祈福。赫连觉走后，有关他的消息陆陆续续的传到了京城。起初，外头人都说赫连觉因为被废，变得萎靡不振，竟开始嗑药、酗酒。宫里有好事的人就故意跑到阿史那皇后面前，添油加醋的说着那些流言。阿史那皇后当时没有任何反应，只是像个失去灵魂的木头人。等那些别有用心的长舌妇走了，阿史那皇后回到小佛堂，对着观世音菩萨的雕塑，这才露出了浅浅的笑容。干得漂亮，我的阿西！好歹养了赫连觉二十多年，阿史那皇后如何不了解自己的儿子是个什么秉性？萎靡不振，颓废不堪。呵呵，他的阿西才不会这样。在随后，京中又有了流言，说赫连觉连自己的王府都控制不住。让个女人在外面抛头露面，她的属官也都早就投靠了三皇子。阿史那皇后更加开心了。好，就该这么做。萧氏母子最喜欢躲在圣人的背后。赫连觉此举就是要把三皇子这个圣人爱子推到人前，让他接受应该接受的暴风咒语。再在随后，赫连觉斩杀越州刺史崔伯庸，武力占据越州的消息传到了京城。阿史那皇后直接喝了半坛子的酒。我的阿西果然没有让我失望。他会在皇宫等着，等着他的阿西率领千军万马重新杀回京城。第147章，到底谁才是亲妈？阿史那皇后绝不是外人想象中的鲁莽无知的蠢妇，她有着极深的城府，所以崔氏在打什么主意？阿史那皇后一清二楚。哼，不就是觉得我的阿西又起来了，有着远大的前程，想趁机依附？他忘了自家曾经做错的蠢事，我却忘不了。就算阿西要拿侍妾，也不是现在。人选更不可能是谢氏阿柔，阿史那皇后真的非常清醒，她知道崔氏是想利用婆媳是天敌的关系，趁机挑唆她跟谢元。
。对于谢元这段媳妇，阿史那皇后并没有正式见过，但他命人偷偷观察了谢元好几天。在京中的时候，阿史那皇后就觉得谢元不错。离开京城后，外界传出了赫连觉颓废，而谢王妃聘姬思辰的留言，阿史那皇后更加确定自己的眼光。谢氏堪为贤妻，为了帮丈夫伪装，不惜败坏自己的名声，不是贤妻是什么？这年头，说一个女人聘姬思臣，真的不是什么好话。尤其是赫连觉是王爷，他未来未尝没有登顶的可能。作为赫连觉的妻子，赫连觉若是做了皇帝，谢氏就是皇后。对于一个皇后来说，贤良淑德是最起码的要求。而曾经的聘姬思臣的恶名，极有可能会影响到谢氏。谢氏却没有考虑这么多，勇敢的承担起了所有。赫连觉能够在越州卧薪尝胆成功，谢氏绝对有一半的功劳。阿史那皇后恩怨分明。也分得轻轻重缓急，所以他非常清楚，就目前而言，谢元才是赫连觉最完美的妻子。他们夫妻和睦，也不单单是男女之间的关系，而是有利于大局的稳定。在儿子继续继续力量，还需要妻子辅助的时候，阿史那皇后这个做母亲的，却往他们中间塞了个女人。啧啧，这不是自乱阵营、自毁长城吗？阿史那皇后是疯了傻了才会这么干。至于孩子，这一点确实让阿史那皇后有些犹豫。阿西已经23岁了，确实该有个儿子了。而且想要成就大事，若是连个子嗣都没有，追随他的人都不放心。话说，阿史那皇后来到北朝后宫后，她的史书真的没有白看。汉朝时的宦官多厉害啊！不但能够干涉朝政，还能随意的插手皇帝的废立。但即便如此，也没有哪个宦官自己坐上龙椅的。不是他们不想，而是不能。宦官都是无根之人，他们自然也就没有子嗣，没有继承者。下头的人就不敢赌上身家性命的拥护。虽然拿宦官给赫连觉做例子有些不妥当，但道理都是相通的。想要成大事，就必须有追随他的人；而想要安抚那些追随者的心，就必须让众人感受到希望。主公之下还有少主公，他们的大业源源不断。阿史那皇后为难了，她仔细思忖着。良久之后，她的目光在殿内几个心腹宫女的身上一一掠过。这些宫女都是她信任之人。出身清白，模样周正，身体也都非常健康。若是用来繁育子嗣，倒也合适。但谢元对现在的赫连觉来说，真的是非常重要的伙伴。贸然送个女人给赫连觉，谢元作为妻子肯定会不满。后宅若是起了火，定会给赫连觉拖后腿。阿史那皇后自己就是女人，也尝够了极度的滋味，所以她才不信天底下有哪个女人愿意跟其他女人分享自己的丈夫。妻妾和睦，不过是男人一厢情愿的幻想罢了。除非万不得已，没有哪个妻愿意跟妾和睦相处。三年，本宫再给谢氏三年时间。最后，阿史那皇后终于下定了决心：如果谢氏三年还没有生育，那本宫就要插手了。儿媳妇婚后五年没有生养，做婆婆的才插手，阿史那皇后已经非常厚道了。再者，三年之后，赫连觉的霸业应该更具规模，他对于谢氏、对于家庭的依赖应该也会小很多。阿史那皇后不愧是有城府的女人。在他心里，没有绝对的对与错，只有有用或没用。崔氏的人在阿史那皇后那儿碰了个钉子，根本没能达成所愿。不过这人倒也机灵，赫连觉可是有两个母亲呢。养母的路子走不通，那生母这边是不是可以努力一下？于是这人又花了大笔的钱，攀上了萧昭仪身边的工人。这个崔氏倒是个聪明人。萧昭仪今年已经年近四十了，但脸上却看不出岁月的痕迹，肤如凝脂，眉目如画，没有皱纹。却有着成熟女人的魅力，她生得极美，还因为出身南朝世家，而带着独特的江南女子的婉约与柔美。只看容貌，真的让人无法相信，这个女人搁在古代都是做祖母的人了，却依然魅力非常。关键是那种气质，富有诗书气自华，一直都是圣人最喜欢的。她的一生，除了二十几年前被意外裹挟到了北朝，险些成为女奴，就再无半点搓磨。即便是那时一朝沦落，她也凭借倾国倾城的容貌。以及独特高贵的气质，被圣人看中，收入了内院，继而开启了他二十多年盛宠不断的人生。萧昭仪受宠，肚子还争气，生下了圣人的长子。只可惜孩子刚满月，就被那时还是正妃的阿史那是给抱走了。萧昭仪躺在床上，没有哭，而是暗暗在心底发誓：总有一天，我萧氏定会站到高位，再也不让任何人主宰我的人生。虽然到了现在，萧昭仪依然没能成为大周朝名义上最尊贵的女人。但他依然是圣人最宠爱的人，在萧昭仪的努力经营之下，圣人爱屋及乌，格外看重三皇子。他、圣人、三郎
，他们才是真正的一家人。圣人也不止一次的表示，他的江山定会传给三郎。皇帝独宠，还有优秀的儿子。随着南北统一，他也有了娘家人。萧昭仪的日子过得愈发顺遂。至于那个象征着他曾经低贱、卑微、无助的长子赫连觉，萧昭仪从未放在心上。不过不关心，却未必不能添的堵啊。第148章：千里送美人。原本。萧昭仪对贺连觉一直都是无视的态度，不关心，也不讨厌，就把他当成有血缘的陌生人。当日贺连觉成亲、离京等等大事，萧昭仪也全当不知道。但贺连觉却是个小心眼儿、爱记仇的性子，他居然点名要让萧昭仪的亲弟弟、三皇子的亲信萧子休做了越王府的属官。王府点军，说的好听，还不是要跟随贺连觉流放岭南，去蛮荒之地吃苦受罪？萧昭仪听到消息的那一刹，简直气坏了。连声咒骂，果然不是自己养的，就是跟自己不亲。贺连觉这庶子就是故意的，他故意要害了自己的亲舅舅啊！我知道他一直都怪我，怪萧家，觉得是我们偏心，不肯亲近他，照顾他。哼，他也不想象，那时的我除了一个宠妃的头衔，我还有什么？我敢对他好吗？那时的阿史那皇后在皇宫多有权势，不说他一个女奴出身的嫔妃了，就是圣人，作为堂堂皇帝也要哄着、让着。莫办法，北朝想要攻下南朝，就必须先安抚好突厥王庭，否则一旦闹不好，就有可能腹背受敌，遭受南朝和突厥的双面夹击。圣人制定的计策就是先打南朝，完成统一后，再掉过头来收拾突厥。所以圣人格外抬举阿史那皇后，近乎用讨好的方式。而作为圣人最知心的女人，萧昭仪对阿史那皇后自然更加恭敬。说句毕恭毕敬都不为过，忍了近二十年。圣人终于统一了南北，大败了突厥，他们终于不用再忍让了。虽然圣人没有废后，却废了赫连觉这个太子。废黜太子的那份诏书，圣人就是当着萧昭仪的面写的。萧昭仪亲自帮忙嬷嬷，在他心里，赫连觉已经不是他的儿子，而是他的屈辱。不过，萧昭仪不是个迁怒的人，他恨的是自己曾经的身不由己，并不是恨赫连觉本身。所以，他对赫连觉不喜欢，也不讨厌。可当赫连觉开始朝着萧家下手的时候，萧昭仪是真的恨上了这个自己十月怀胎生下来的儿子。随后，赫连觉更是变本加厉，不但把萧子休弄到了偏远的岭南，还把三皇子拉下了水。原本三皇子只需躲在圣人的背后，悄悄地发展势力，等着圣人给他安排好一切即可。赫连觉却故意挖坑，让众人看清了三皇子才是圣人爱子的真相，直接把三皇子推到了风口浪尖。萧昭仪真是恨得咬牙切齿。好个赫连觉，真真是被阿史那皇后养成了没良心的狼崽子，坑害舅舅也就罢了，居然连一母同胞的亲弟弟都不肯放过，他到底要干什么？坑了三郎，对他又有什么好处？损人不利己，那就是妥妥的拉仇恨。萧昭仪真是恨不能赫连觉刚出生的时候就直接掐死这个不孝子。所以，当崔氏的人想方设法的求到萧昭仪跟前时，他第一个想法就是：咦，我怎么没有想到？京城距离岭南相隔三四千里。萧昭仪想整治贺连觉这个不孝子都鞭长莫及，但他不能当面训斥，却能远距离的添堵啊。萧子修回京后，除了忙着开堂铺、为三皇子赚钱、经营人脉，也抽空进宫，把贺连觉、谢元的动向都说了出来。从萧子修的讲述中，聪慧的萧昭仪听出了些许端倪。谢元这个女人非常能干，又是帮着贺连觉要兵要钱，又是利用自己的菜谱给贺连觉换军械、换马匹，她还会见王府、招兵。练兵，就连那个风靡天下的唐扑生意，似乎也是谢元弄出来的。等到赫连觉盘踞越州的消息传到京城，众人才惊诧的发现自己竟被赫连觉的伪装给蒙蔽了。他非但没有颓废，反而雄心壮志的打下了偌大的江山。而这一切的背后，都有谢元这个妻子的功劳。萧昭仪与阿史那皇后一样，都是理智又清醒的人，他们也都明白一个家庭中夫妻和睦是如何的重要。想要打破这种和睦。只需一个侍妾就可以。阿史那皇后想到了，她心疼自己的养子，所以没有给赫连绝色女人。萧昭仪也想到了，她痛恨自己生的这个儿子，所以她。好，既然谢氏阿柔对越王一往情深，我这个做母妃的就该成全。这样吧，我会给赫连绝写信，告诉他这是我的吩咐。除了答应崔氏把谢柔色给赫连绝当侧妃，萧昭仪也生出了心思。很明显，赫连绝在岭南已经站稳脚跟。还建立起了偌大的基业。萧昭仪不是个损人不利己的人，他确实想惩戒赫连觉这个不孝子，可他更想从中获得利益。崔氏的请求提醒了萧昭仪，他。
他必须在赫连爵身边安插人手。若是操作好了，兴许还能帮上自己的三郎呢。原本萧子修是个极好的人选，但他已经从岭南回到京城，且回来后，萧子修便不愿再离京。到底是自己的亲弟弟，也是自己娘家为数不多还能拿得出手的人，萧昭仪也不想让他陷在岭南那个泥潭。再者，赫连绝对萧子修本就存着戒心，萧子修再投诚。对方也不会轻易相信，赫连绝会无比防备萧子修，如此萧子修根本就达不到预期的效用。还是送些女人过去吧。男女之间的关系最是神奇，哪怕明知道对方可能是奸细，可只要有了亲密的关系，甚至是有了孩子，就会变得不一样。不说别人，就是萧昭仪，最初被劫掠到北朝的时候，对那些野蛮粗鲁的北地男人也是非常憎恶的。可当他真的成了圣人的侍妾，并有了孩子之后，一切就都变了。现实的日子。过得确实清闲了些，而她这个亲婆婆就要给她找点事做。再者，她也不是纯找茬，萧昭仪也有正大光明的理由。为了子嗣啊，大郎这都二十多岁的人了，由膝下空空，妾身身为母亲，实在忧心，便特意挑选了十个好生养的女人，送去岭南为她开枝散叶。圣人虽然有点不厚道，却也合情理。且圣人也开始忌惮和联绝，正想多往越王府安插些人手。萧昭仪的提议。正中圣人的下怀，准。圣人大笔一挥，同意了。第一百四十九章，美人来了。京中的风云变幻，谢元并不知道。他送走了赫连觉，也开始忙碌起来。第一，剑桥，有了修建王府和建设新城的经历，谢元着实有了击剑的经验。他的手底下也聚拢了一大批击剑人才，木工、石匠还有泥瓦匠。赫连觉走的时候，还把越州大营、新城大营等几处军营的兵马。也都交给了谢元，谢元直接从两处大营调拨了两千兵卒，挖石头、挖桥基，还有各种重体力活，都有这些兵卒进行。另外，谢元还招募民夫，条件依然是那么的优渥，每人每日十八文铜钱，一日三餐，餐餐有油水，午餐还有肉。表现好的人还有奖金。两处新城的许多普通百姓都跑来应聘，这条件可比在码头扛大包强太多啊！和县县城和月牙新城的海边。全都聚集了大量的人，兵卒、民夫，还有趁机跑来做生意的小商小贩。两处工地日夜不停，人来车往，喧闹不已。谢元则统筹全局，他身边的女官也都历练出来。郑玉荣是他的第一马仔，像个执行总裁一般，具体管理方方面面的工作。赵景色是财务总监，剑桥工程的所有财务支出、调度都由他来负责。还有曾经的贴身侍婢如意和金枝，两人每次都参加新兵的拉练。看着是娇气金贵的豪门侍仆，实则都是武力值非常彪悍的女霸龙。谢元的安防以及王府后院女眷的防卫工作都有如意、金枝管理，还有庄子上养的那些孤儿。经过两年的时间，最年长的一批已经十四五岁，哥在这个年代已经算是个大人了。他们在庄子上根据自己的爱好、天赋学习了相应的技能，学成后便按照谢元的要求进入到了不同的行业，比如那个少年阿郎，胆大心细，擅长打探消息。在庄子上的时候，阿郎便跟着谢元身边的暗卫玄甲学习。几个月的功夫，阿郎便学会了跟踪、刺探等绝活。在扳倒崔伯庸的时候，阿郎的孤儿小队便起到了至关重要的作用。谢元所有的手下中，最让人意外的人则是赵景秀。他原本想着攀上赫连觉这棵大树，继而摆脱留人的卑微身份。为了达成这个目标，他又是做绿茶，又是当奸细，着实折腾了一番。他就像个立场不坚定的墙头草。夹在刺史府与越王府之间左右摇摆。不过，在刺史府与越王府最后的较量中，赵景秀却十分坚定地选择了越王府。他将自己在刺史府探查到的消息，比如崔家宝库的位置、账册所在的密室等等，全都告诉了谢元。虽然没有起到至关重要的作用，却也让谢元省了不少麻烦。谢元不太喜欢赵景秀的左右逢源，不过他能在最关键的时候做对选择，表明这人是个聪明人。另外，还有赵敏和赵景色的面子。谢元也不能不顾及，搬到崔伯庸赏功罚过的时候，谢元没有给赵景秀奖赏，可也没有处罚。赵景秀功过相抵了，赵景秀以及赵家都非常感激谢王妃，不追究就好啊。要知道，作为主子，最见不得两面三刀的下人。赵景秀曾经出卖越王府的行径，说的好听些，是为了取信刺史府而不得不进献的投名状；说的难听些，就是赵景秀故意拿着越王府的情报献媚刺史府。这种事儿。真相到底如何，当事人心知肚明。而赵景秀也确实存着两处下注，择优而取的投机想法，这是大忌，也就是谢元大度，或者说
，没把赵锦绣放在眼里，这才没有计较。否则，依着赵锦绣的错处，把他杀了，赵家上下都说不出什么。偏偏谢王妃非但没有杀赵锦绣，还给了他机会。你读过书，人也机灵，以后就当个教书先生吧。谢元成立了一个王府私塾，用来教授军中高阶武官文化知识。谢元一直都在复制后世军队的模式，兵卒的统一性、直航性都慢慢实现了。下一步就是扫盲，只是在当下的环境里，让军队上上下下都识字有些不现实。谢元便想一步一步的来。第一步，先让百夫长以上的官员学会一定的文化知识。然而这一步就险些夭折。赫连觉在岭南结识并招揽了一大批被流放到这里的大官、大儒。这些人虽然落魄了，虽然日子过得很是凄凉，但依然有傲骨。赫连觉请他们做幕僚，这些人都有些不太愿意。就更不用说教授一些粗鄙的大头兵了。谢元连试都不敢试，就怕冒犯了那些清贵的读书人。但谢元却又不愿轻易放弃自己的计划，于是他考虑了一番，决定自己寻找一些能够教书的先生，建立第一个王府军官学校。先生的人选有被流放的小官小吏，有读过书的犯官之后，也有像赵锦绣这样的犯官女眷，有男有女，有老有少，各有所长，各有缺陷，却都非常珍惜谢元给他们的这次机会。这些先生中，赵锦绣的表现格外突出。他从未想过，自己作为一个女子，居然也有给那些威猛、强悍的大男人上课的一天。过去，他为了攀附赫连觉，矫揉造作，装腔作势，要么查理查气，要么就是勾栏作派。可当他站到教室里，看到那些孔武有力的中阶武官，他瞬间没有了那种矫揉媚俗，而是像个真正的先生般尽职尽责的讲课。而那些武官们呢，对待赵锦绣也没有那种贪婪、轻贱。这不是迎击，而是传道授业的女先生。赵锦绣从学生们的眼神中感受到了久违的尊敬，她终于找到了自己真正的价值。于是，赵锦绣愈发勤勉起来，一边教课一边学习，唯恐自己能力不够，辜负了王妃以及学生们的期望。谢元，我就说嘛，每个人都有自己的价值，就看有没有放在合适的地方。王府军官学校有了一个好的开始，也会慢慢发展起来。另外，谢元还想组建战地医疗医院。赫连觉一直都会打仗，而军医等医护人员便不可或缺。只是谢元手底下没人了。就在谢元想着如何继续招募新的人才时，京中的宋美小队经过三个月的艰难跋涉，终于抵达了越州。第150章：人才哪？王妃谢氏，陛下与昭仪娘娘非常记挂越王殿下。殿下成亲两年，却膝下空空，陛下与娘娘忧心不已，所以特意挑选了八位为人本分、身体康健的女子来伺候殿下。还有，和县知县谢泽之女出身高贵，品貌俱佳，堪为越王侧妃。负责传旨的太监终于抵达了和县，顾不得去看这崭新的城池，便直奔越王府。在剑桥的工地上找到了谢元，这太监便忙不迭的传旨：“呜、哦，赶紧办完差事，赶紧回京啊！这岭南之行太要命了。”萧昭仪原本挑选了十个美人结果呢，在路上就病死了两个，如今只剩下了八个。若是再耽搁，谁能保证最后到底能剩下几个？太监都被吓怕了。他们是来伺候越王殿下的。谢元看了眼那几个憔悴不堪、风尘仆仆的工装美人缓缓地问了一句：“对，是圣人与昭仪娘娘赏赐给越王殿下的。”太监又强调了一句：“他是在告诉谢元，谢王妃，你可别因为嫉妒就做错事。这些人可都是圣人的赏赐，代表着皇帝，御赐之人，哪怕是个侍妾，也不能轻易处置。”好，我知道了。谢元点点头，他要的就是这句话。伺候越王，呵呵，伺候这个词儿可太有发展空间了。谢元最喜欢玩文字游戏了。至于那个谢柔，谢元更是没有放在心上，因为他知道都不用自己出手，赫连觉回来后就能把谢柔以及不肯消停的谢泽一家都处置了。现在谢元反倒担心的是，如何不让这个太监发现赫连觉并不在王府。两个月前，在李宝珠的带路下。赫连觉带领兵马杀进了深山，有熟悉地形的带路党还能抄小路。不到半个月的洞府，赫连觉就剿灭了乌渊部。乌渊女王被赫连觉亲手斩杀，他非常熟忍的抄了乌渊女王的宝库。啧啧，一箱又一箱的金银珠宝啊！习惯了黑吃黑的赫连觉，简直爱死这种发横财的方式了。有了乌渊部的宝库，赫连觉就能再招募三万新兵，还能添置全套的军械马匹。干掉了乌渊部，赫连觉又按照谢元的叮嘱。将那漫山遍野的神仙花烧得一干二净，还有乌渊部储存的大量神仙膏也都挖了坑，放进大量的石灰
，然后把神仙膏全部销毁。殿下，神仙膏这种东西太害人了，绝不能让它在岭南的土地上出现，否则受害的不只是一个人，而是整个民族、整个天下。赫连觉看着那些妖艳的花朵被火海吞没，脑海里禁不住回想起谢元的叮嘱。他相信谢元，所以听从他的建议。只是他心底还是有些疑惑：这种东西危害性真的这么大？直到赫连觉在李宝珠的带领下，又杀到了黎布，看到几十个面黄肌瘦、形似恶鬼的黎布百姓，赫连觉才只觉得浑身发冷。这些都曾经是我黎布最勇猛的武士。看到那个只剩下一条胳膊的人了吗？他叫铁塔，是我阿爹的护卫。李宝珠还嫌赫连觉受到的刺激不够，悠悠的说道：“我阿爹最是信任他，所以自己吃到了飘飘欲仙的神仙膏，便也分给了一些给铁塔。铁塔与黎布族长一起染上了药瘾。”强壮如铁塔般的身体，在最短时间内衰败下来。药瘾发作的时候，他为了让自己好过些，竟生生折断了自己的胳膊。赫连觉，听着李宝珠的讲述，再看看那些早已不是人的怪物，赫连觉头皮发麻。他终于明白谢元为何会这般恐惧神仙膏了。这不只是简单的毒药，而是能够把人变成畜生、变成怪物的剧毒之物。要知道，曾经的黎布也是十分彪悍、强大的。如果正大光明的交战，乌渊部绝对不是黎布的对手，可就是因为有个神仙膏，黎布彻底废了，轻松被乌渊部吞并。赫连觉不禁想到，如果自己的军队碰到这样的毒物，那那太可怕了。赫连觉甚至都没有去想把这东西留下一些，然后用到敌人的身上，因为李治清醒如他，非常清楚人性太复杂，也太可怕。这种毒物是不可能靠着人力去控制的，只能从根上铲除。于是。这次都不用谢元再千叮咛万叮嘱，赫连觉就开始主动销毁所有的神仙花、神仙膏。他平定了黎布之后，就开始顺着神仙花种植的方向一路清剿，一边消灭神仙花，一边还收拢那些辽人、李人的部落。对于这些部落，赫连觉全都采用跟收服黎布一样的政策：登记户籍，最好能够下山；如果实在不能下山，也要登记造册，开垦荒地，缴纳赋税。这些部落有的也受到了神仙膏的侵蚀。成了乌渊部的附属，有的还没有，却依然打不过赫连觉的军队，所以最终都答应了赫连觉的要求。不过一个月的功夫，赫连觉越州的人口就增加了三千多户。赫连觉觉得自己再努力努力，多收容一些山民、寨民，他的越州都能从下州升级为中州了。没说的，一个字，继续干！赫连觉兴奋地在深山里开辟疆土，谢元在后方就要给他解决所有的后顾之忧。后勤供给自是不用说。谢元还要为他处理到来自于官方的麻烦，比如眼前的太监以及远在京城的圣人。赫连觉的军事行动必须保密。谢元急着想办法应付来传旨的太监，那太监其实也急着离开。见谢元没有半点犹豫，就把那八个美人儿收了下来，还让丫鬟给了他沉甸甸的荷包。太监心满意足，听闻赫连觉去山里打猎，竟也没有怀疑，更没有追问，就火急火燎的离开了越州。望着太监一行人逃命一般的背影，谢元轻轻吐出一口气。还好，这些人畏惧岭南如虎，并不敢多做停留，否则自己的那个谎言恐怕真的骗不过呢。太监走了，只留下了八个美人儿。谢元笑眯眯地看着他们，问道：“你们读过书吗？”八人不明所以，谨慎地点点头：“读过书就好。”谢元正在为缺少人手而着急，经理就给送来了人才。嘿嘿，圣人和萧昭仪真是一对大好人啊！第151章，出人意料的谢王妃。八个美人面面相觑，大家都是女人，彼此最是了解。谢氏作为正妃，皇帝和昭仪送来了八个女人跟她争宠。谢氏因为嫉妒而生气，或是表面和善，暗藏杀机，这些反应都是正常的。八个美人在路上的时候，也都在琢磨自己到了岭南，来到谢王妃面前，她会有怎样的态度。这八人都是宫女，或是超没入夜庭的罪臣之女，他们见多了宫斗、宅斗等女人间的各种争斗，所以很清楚作为一个正妻。面对小妾时有可能会有的应对，然而他们设想猜测了无数种可能，却唯独没有谢氏这种高兴，从眼睛里流露出了高兴，不是伪装，不是嘴甜心苦，是真的高兴。难道谢氏是万里挑一的那种贤妇，是真心诚意的要给丈夫纳妾？不可能，那样的贤妇大多也都是自己有了儿女傍身，所以并不怕小妾庶子。可他为何会这样？看到他笑眯眯的样子，我都有些怕了。我也怕呀。这个谢氏怎么不按常理出牌？几个美人儿，你看看我，我看看你，好几道眼神在半空中乱飞。最后
，还是一个看起来略年长些的美人站了出来。他先恭敬的屈膝行礼，然后才小心翼翼的问了句：“王妃娘娘，我们确实认得几个字，但更多的还是老师本分，会服侍人，所以萧昭仪才选了他们来服侍越王。”谢元含笑听着，听完这人的话之后，他还轻轻点头，没有生气，更没有借机发作。谢元的态度给了其他人勇气。第二个人也站了出来。他与第一个开口的女子出身都差不多，都是犯官之后，十三四岁之前是金尊玉贵的大小姐，一朝落难被没入夜庭，成了卑贱的宫奴。从云端跌落泥潭，他们比任何人都不甘心，也绝不会放过任何一次往上爬的机会。萧昭仪为越王殿下选侍妾，明知道岭南蛮荒，明知道路途艰险，前途莫测，这几个宫奴还是义无反顾地报了名。路途上果然各种危险，各种困难。为此，还有两个身子弱些的姐妹香消玉殒，但她们依然没有放弃。她们过过富贵的日子，也享受那种尊贵的生活，所以，但凡有一丝的机会，她们也要重回云端。娘娘，佩玉姐姐说的没错，我们是来服侍越王和您的。第二个就比第一个聪明些，还不忘加上谢王妃，这也是一种诡辩的说法。侍妾不只是要伺候男人，也要伺候家里的主母。换成其他的主母，估计都要气呼呼的骂一句：“我不需要你们这些小妖精伺候。”老娘是没有管事娘子，还是没有贴身丫鬟，需要让你们这些意图勾搭我男人的狐狸精来伺候。谢元却不是其他主母，他依然笑容可掬，他甚至露出了赞许的表情。没错，你们就是来伺候我与越王的。如果不识字，如果没有足够的能力，还没有这个资格呢。八个美人见到谢元这般，心里愈发忐忑了。这个谢王妃明显不太正常啊，她她不会是笑面虎吧？表面笑呵。转过头就翻脸不认人，是，他们都是御赐的美人儿。慢说女主人了，就是男主人都不敢轻易处置。他们代表的可都是皇帝的颜面，打了他们就是对皇帝、对朝廷不满，一个弄不好都能落个大不敬、谋逆的罪名。然而这里是岭南啊，天高皇帝远，瘴气肆虐，毒虫蛇蚁横行，越王夫妇都不用直接动手，只需在他们生病的时候袖手旁观，他们就会命丧黄泉。随后。再向朝廷随意报个水土不服，此事也就接过去了。圣人和昭仪，难道还会为了几个宫奴治罪自己的亲儿子？而且还有一个他们自己都不敢明说的原因：他们来越州，不只是要伺候贺连觉，还要充当朝廷的耳目。他们是奸细啊，夹在了朝廷与越王府之间，注定会成为两方势力交战的炮灰。贺连觉与谢氏都是极聪慧的人，他们或许已经猜到了这些美人的身份，所以才想表面和善，暗地里下杀手。想到这里，八个美人的心突突直跳，小脸都吓得惨白一片。他们确实想要搏一个逆天改命的机会，但这有个大前提：活着。如果连小命的都没了，他们就算有了富贵，也没有机会享受。几个美人脑袋里一通脑补，自己把自己吓个半死。王妃娘娘，饶饶命啊！几人中有胆子小的，已经开始小声啜泣了。谢元，我把你们当人才，你们怎么还把我当煞神呢？谢元略略一想，就明白了。这几个小姑娘，约莫是心里有鬼，自己吓唬自己个儿呢。想到这里，谢元收敛的笑容，认真的说道：“放心，只要你们老实本分，好好的伺候本王妃与殿下，本王妃就保你们平安富贵。”谢元说的相当霸气，他有足够的资本，在越州，在岭南，他与赫连觉是平等的，他不必对赫连觉卑躬屈膝，而赫连觉也愿意给予他足够的爱与尊重。慢说，几个宫女了，就是整个王府，谢元也有资格做主。见谢元表明了态度，几个美人虽然还是不太明白谢王妃的图谋，却都稍稍放下了心。有两三个心思通透、行事伶俐的人，还主动表态：“王妃娘娘，请宽心，奴等定会为您马首是瞻。”什么伺候王爷，什么刺探王府机密，这些统统都不重要。他们最首要的目标是伺候好主母，先在越王府活下去。剩下的几个美人也都反应过来，纷纷躬下身子，齐齐附和：“奴等为王妃娘娘马首是瞻。”谢元满意的点点头。好，既然如此，那本王妃就来安排任务。现在有两份差事，你们可以自行选择一下。第一，王府军官学院的先生，熟读四书五经，诸多兵法者优先；第二，王府战地医馆的大夫，读过医术，懂得辨认药材者优先。谢元的话刚刚说完，八个美人又是一轮的面面相觑。就这，怎么跟我们预想的完全不一样？第152章，都是聪明人。八个美人定定的看着谢元。试图从他的脸上看出些许端倪，但看了好一会儿，几人都无奈的发现
，谢王妃没有开玩笑，她是认真的。所以，在谢王妃看来，所谓的伺候就是真的为越王夫妇干活。这好像也说得通，都是干活，近身伺候和为越王夫妇打工似乎没有太大的区别。众美人儿，差别太大了。前者是侍妾，后者就是丫鬟、仆妇，甚至是粗使奴婢。什么军官学院的先生，还有什么战地医馆的大夫，听着似乎挺高大上。但还不是伺候人的活计，更有甚者，兴许还会沦为淫妓、玩物。军营里，女人能做什么？肯定不是王妃所说的那般尊贵啊！几个美人想到这些，一颗心彻底坠入了低谷。他们胸怀青云志，不惜跋山涉水的走了三四千路，好不容易到了岭南，却要过得比曾经的自己更加卑贱、凄惨。众美人越想越害怕，越想越凄凉。每个人都仿佛霜打的茄子，彻底没了精气神儿。谢云，这又怎么了？说话呀！怎么不说话了？自己到底擅长什么？快些说！谢元需要忙的事儿太多了，真的没有太多的闲工夫跟这些人耗着。他索性招招手，把郑玉荣叫了来。玉荣，你来负责安顿这几个人，记着一定要人尽其用。是。郑玉荣答应一声，习惯性的就从怀里掏出一本册子。这是他跟着谢元做事两年来养成的习惯，好脑子不如烂笔头，有什么事做什么安排，还是要清清楚楚的落实到笔头上。如此，既能方便记忆，也能留个证据。咦，正是玉荣，你你怎么在这里？就在郑玉荣出现的那一刻，八个美人中最初那个站出来说话的女子，竟惊呼一声：“罗罗佩玉。”郑玉荣看向那个女子，也有些动容。她有些激动地喊出了那人的名字：“对，是我，是我。”郑玉荣，当年你家落罪，我还担心过你。原来你你来了岭南。罗佩玉也非常激动。他做梦都没想到，在三四千里之外的岭南，居然遇到了儿时的小姐妹。罗家与郑家都是京中的官宦人家，两家还曾经做过邻居。郑家是武将，而罗家则是世代清流。四五年前，正是圣人统一南北的关键时刻，有人建功立业，而有人则因为各种原因而落罪。郑玉荣的祖父是因为在西北贻误了战机而被抄家流放，罗家呢，则是因为文臣党争被圣人拿来做了杀鸡害猴的替罪羊。两家相继败落，家中的子女也都没个好下场。郑玉荣随着家人来到了岭南，还被充作卑贱的军户；罗佩玉则被没入夜庭，成了宫奴。同时，天涯沦落人又有着幼时的情谊。看到郑玉荣的那一刻，罗佩玉只觉得自己有了些许慰藉。玉荣，你，你也在为王妃娘娘做事？罗佩玉更想知道，所谓的先生、大夫，是不是挂羊头卖狗肉？名义上是受人尊敬的女先生、女大夫，实则是被男人们随意欺辱的玩物。罗佩玉最怕自己面对这样的悲惨境地。郑玉荣到底是自己曾经的好姐妹，也是同样的犯官之后，她的话总该有些可信度。是啊，王妃可是我的救命恩人。提到谢王妃，郑玉荣眼底满都是感激。当初我们一家在军营，险些被那个校尉欺辱致死，幸好王妃路过，救下了我们一家，还给了我们差事。对了，我现在是王妃娘娘身边的女官，负责总揽娘娘身边的琐事。倒是你，郑玉荣说着说着。就想到了什么，他看了看罗佩玉，又看看那几个惶恐不安的美人儿，再结合刚才王妃吩咐自己做的事儿，郑玉荣瞬间就明白了。他笑了，原来你们就是京中送来的美人儿啊！玉荣，你的这些同伴也和你一样吗？都是犯官之后，曾经的千金小姐，不愧是儿时的玩伴。虽然分别几年，罗佩玉与郑玉荣之间还是有些默契的。罗佩玉听懂了郑玉荣的未尽之言，他赶忙点头。有五个都是犯官之女。其他三个则是宫女。忽的，罗佩玉似是想到了什么，赶忙补充了一句：“不过这三位姐妹也都识文断字，圣人和昭仪选拔的可不单单是侍妾，还是奸细。若是不识字，想要探查情报、传递消息都做不到。”好，那就好。哎呀，现在王妃就缺识文断字的人才。你们来了，算是缓解了王妃用人的短缺。郑玉荣的笑容愈发灿烂，他一心忠于王妃。自然及王妃所及，所以我们真的可以去做女先生、女大夫。罗佩玉觑着郑玉荣的脸色，小心翼翼地问道：“当然，你们可不是第一批。我们王妃已经招揽了好多留人，犯官之后，我还有王府军官学院的先生赵锦绣，都是犯官的女眷。佩玉，我们从小一起长大，又有着同样的经历。我给你说句掏心窝子的话。”说到这里，郑玉荣凑到罗佩玉耳边，压低声音说道：“你呀、啊，就好好的听王妃的话，好好当差。”你做得好了，王妃定不会亏待你。届时自然有个好前程。
，越王殿下现在可是岭南王，将来未必不能杀回京城。王爷登顶了，王妃就是天底下最尊贵的女人，而他们这些效忠王妃的女官、女使，定能有个锦绣前程。郑玉荣自信满满，对于未来更是无比期待。他的话安抚了罗佩玉，也感染了他。好，玉荣，我听你的。其实就算不听又如何？他们已经到了越州，还能逃走不成？既然无法拒绝。还不如好好接受，并努力让自己做得更好。罗佩玉冲着其他几个美人使了个眼色，众人会意，谢王妃可信。玉荣，你是知道我的，我阿翁、阿爹都是文臣，阿翁还曾经做过太子少师，所以罗佩玉是可以做先生的人。我，我外祖家是郎中，我熟读《伤寒论》，还有我，还别说，这八位美人都各有所长。剑桥的工地上，谢元听完郑玉荣的回禀，满意地点点头，都是人才。而且都是聪明人。第153章，来自绿茶的提醒。八个宫中御赐的美人儿，按照自己的特长，谢王妃的需求，分别去了王府军官学院和王府军医医馆。不过，他们虽然做出了选择，也愿意相信谢王妃。他们的心里还是有些担心，那些臭男人不会趁机欺负他们吧？即便不是那种明晃晃的调戏、轻薄，只用那种轻浮、浪荡的眼神看着他们，也足够让他们难堪、羞恼的。罗佩玉是书香世家，所以选择当了女先生。入职的第二天，学院就给她安排了课。临上课之前，罗佩玉惴惴不安，甚至有些焦躁。她找到同为女先生的赵锦绣取经。赵赵先生给这些武官上课，可有什么诀窍？赵锦绣做了一段时间的女先生，已经没有了曾经的急功近利、浮躁虚伪。她似乎真的找到了自己的人生价值，开始沉淀下来，好好的教书。或许是她在教书过程中享受到了久违的尊重。赵锦绣自己有经验，她很清楚罗佩玉担心的是什么。她没有回答什么诀窍，而是笑着说：“放心吧，罗先生，我们越王府的武官都是正直的英豪，他们对先生都非常尊重。”罗先生，罗佩玉听到有人居然叫自己罗先生，先是有些怔愣。要知道，在他们家有不少罗先生，但要么是他的祖父，要么是他的伯父、父亲，而他不过是一介女子，且还是在家道败落、跌入尘埃后被人称作先生。这种冲击对于罗佩玉而言不可谓不大。罗佩玉怔愣的时候，赵锦绣还在说话。而且，我们的越王府的武官不只是男人，还有女子，还有女子。罗佩玉又是一个怔愣，怎么可能？有女官虽然让人惊诧，却也不是没有先例。毕竟在皇宫，皇后身边就有女官，可可军营里怎么可能还有女人？想想就觉得不可思议啊！罗佩玉瞪大了眼睛，直勾勾的看着赵锦绣。他试图在赵锦绣的脸上找到开玩笑的痕迹。赵锦绣笑了：“我没骗你，我们越王府可是还有娘子兵的。这些是王妃娘娘的兵马，原本的娘子兵只有十几个，且大多还都是奴婢、犯官之女。不过，经过一年多的发展扩充，谢元还招募了一些当地的女子。岭南偏远，没有那么多的规矩、教条，且在里人、辽人这样的部落里，有很多都是女子为王、为头人，有些部落甚至就是母系为尊。”所以，岭南的许多地方受到了原住民族的一些影响，女子的地位很高，而女子也十分彪悍。过去越州的官员都是传统的儒家读书人，秉承着男尊女卑、男主外女主内的思想，他们基本上不给女子抛头露面的机会。对于那些辽人、里人的女统领，更是一种不赞同的态度，聘机私臣。果然是蒙昧不开化的渔民啊，居然让女人当首领。官府看不惯那些女统领，女统领也不愿跟这些眼睛朝天的酸腐文人打交道。两边的关系会比较紧张，未尝没有这方面的原因。赫连觉和谢元来到越州后，就慢慢改变了这种局势。尤其是谢元独当一面，一个女人支撑起了整个王府。后来，赫连觉不需要伪装了，可他还需要在外面征战。王府上下依然由谢元做主。谢元不但为王府招兵，他也趁机给自己招募了许多娘子兵。谢王妃的强势，让和县周遭的一些原住部落的头人很是欣赏。他们与黎部、乌渊部不太一样，他们虽然也是部落。却不在深山里，他们的山寨距离县城比较近，多多少少都跟客族人有些联系，他们的消息也就比较灵通。有些头人的儿女，甚至还跟客家的豪族通了婚。谢元的种种表现，以及他的所有措施，周边紧邻的部落都有所耳闻。听说谢王妃还要招募女兵，成立什么娘子兵，关键是福利待遇超级好，一人当兵，全家无忧。八个字，着实戳中了不少人的心。一些部落里的女子便心动了。发展到现在。谢元麾下的娘子兵也有了五百人，十人有十场，百人为百夫长，五百人
，便有五个百夫长。而王府军官学院的入学资格，岂不就是百夫长？所以，娘子兵也有五人参加了王府军官学院的特训。王妃娘娘也有兵马，人数达到了五百人。罗佩玉瞠目结舌，这个消息又一次突破了他的认知。他知道，有些世家大族的主母在家里拥有极大的权利，但私兵或者说不娶，这是一个家族的根基，却极少。会让女子统领，越王妃谢氏居然可以拥有五百人的私兵，难道越王不知道？他竟这般放心谢氏，仿佛猜到了罗佩玉心底的疑惑。赵景秀笑着说道：“这算什么？你有所不知，我们越王府的兵卒最开始都是王妃娘娘亲自招募并操练的，可以说越王府的基石有一大半都是王妃谢氏打下的。慢说五百私兵就是五千五万，只要王妃想，他就可以去做。至于王爷，呵。”他对王妃无比信任，且夫妻俩感情深厚，他根本就不会反对王妃的任何决策。你呀、啊，多在越王府待一段时间，就会慢慢知道，在越王府，王爷是主子，王妃亦是主子，而王妃不高兴的事儿，王爷绝不会去做。所以啊，你们这些从宫里来的美人儿，就别想那些有的没的了。赵景秀眸光闪烁了一下，笑容愈发灿烂。曾经的他跟罗佩玉等几个美人儿是何其相似，总想着攀上越王，就此逆天改命。越王看不上自己，便想方设法的往王妃身边混，试图来个近水楼台先得月。然而事实告诉他，王爷与王妃之间是插不进其他人的。王爷无意，别说近水楼台了，就是直接往人家身上扑，也只会被王爷无情的踹开。赵锦绣自己走了弯路，幸好最后关键时刻迷途知返，这才没有把自己作死。罗佩玉这些人呢，表面上看似乎服从了王妃的安排，去当了女先生、女大夫，可他们的心里就真的心甘情愿。赵锦绣不是多么善良的人，他会提醒罗佩玉，也是希望这人将来犯起糊涂，千万别连累自己。第154章，等我回来。罗佩玉太可怕了，有没有？谁能告诉他，一个王妃为什么能够拥有这么大的权柄？养私兵还养了五百人，赫连绝身为男主人，竟然半点都不觉得有问题。罗佩玉忽然意识到，他们几个姐妹之前把谢氏想得太简单了。赵锦绣没有猜错，罗佩玉等八个美人儿。确实不甘心，他们怎么可能会甘心？当个亲王的侍妾，虽然没有什么高贵的身份，但实惠确实实实在在的。锦衣华服，富贵安逸，他们不用再担心会被人随意欺辱，也不用担心因为冒犯了哪个贵人就落个无声无息，死在叶庭的下场。他们只需伺候好越王，若是再幸运些，生下个一儿半女，就能彻底改变卑贱的命运。若不是为了逆天改命，他们又岂会只身前往人人惧怕的岭南？在前来的路上，漫漫长途。罗佩玉他们有大把的时间去考虑问题，比如来到越州后，越王妃会如何对待他们？最低级的操作就是直接刷脸子，明晃晃的告诉所有人，他不待见这些试图勾引自己丈夫的狐妹子。中等级别的操作则是表面和善，利用文字漏洞，故意将他们安排在其他地方伺候，而不是让他们近身服侍越王。最高级的操作，约莫就是将他们都纳入后院，丢出一块诱饵，引得他们几人内斗。而他这个王妃呢？只需坐山观虎斗，任由罗佩玉几人来个几面俱伤。所以，当他们真正抵达了越王府，越王妃谢氏表示让他们去什么学院医馆的当差，他们并没有半点诧异，早就猜到了呀。他们几人心底甚至有些窃喜，谢王妃不过如此。几种妻子对于侍妾的应对中，谢王妃选择了不上不下的中等操作，算不得太蠢，可也不算太高明。罗佩玉等人早有准备，装模作样的挣扎了一番，又巧遇了熟人郑玉荣。这才顺势答应了下来。罗佩玉他们的想法很简单，他们先表示顺从，等自己慢慢在越王府站稳了脚跟，并暗中经营一定的人脉，再做进一步的打算。然而，赵锦绣的一番话却直接将罗佩玉胸中燃烧的熊熊烈火给淹灭了。他做梦都没有想到，谢氏这个越王妃并不是那些寻常的贵妇，她在越王府的地位竟丝毫不比越王差。有私兵，丈夫还无比信任，若是有人想耍花样，啧啧，都不用谢氏自己动手。他手底下的娘子兵估计就能要了那人的性命，而在岭南，想要让一个人无声无息的死掉，简直不要太容易啊！算了，还是先乖乖听王妃的话，好好当这个教书先生吧。罗佩玉有些绝望了，但他已经来了岭南，就算当不成越王的侧妃，他也要想办法活下去啊！而且他还想好好的活。嗯，眼前这个赵锦绣，脸上还有留人专属的刺青呢，这不活的也挺好。或许当个先生。也不是全然没有希望了。罗佩玉拼命安慰着自己。待到上课的时候，他鼓足勇气迈进了坐满了学生的教室。他站在讲台上
，居高临下，看得分外清楚。学生的情况果然如赵锦绣所说的那般，有男有女。男生的人数要多些，有三十来个，女子只有五个。不过有了五个女学生，课堂的气氛都变得不一样。男学生们的年纪有大有小，不过体型都是比较健硕，有的还留了胡须，看起来就是那种孔武有力、威猛霸气的武夫。若是换个其他的场合，罗佩玉根本就不敢跟这么多的武夫共处一室，但在教室，当他站在讲台上，目光扫视全场，他发现那些粗鄙的兵汉们眼中并没有淫邪、贪欲，甚至都没有半点轻佻，他们只有对先生、对知识的尊重。尊重，曾经的千金小姐一朝落入尘埃，却在一群男人眼里看到了尊敬。罗佩玉必须承认，在这一刻，他的心灵遭受到了极大的震荡，似乎有什么东西变得不一样了。不只是罗佩玉，其他几个美人儿，要么在书院，要么在医馆，也都经历了相同的心理历程。慢慢的，他们不再幻想着靠着男人改变命运，而是开始沉淀下来，脚踏实地的靠自己。教书，救人，纤细弱小的身影穿梭在孔武有力的军人之间，没有被轻视，没有被调戏，他们得到了自己从未得到过的感激与尊敬。这样的日子其实也挺好。是啊，谢王妃真的是个了不起的女人。忽然有些敬佩他了，别说了，赶紧睡吧，明天且有的忙呢。每一天的生活忙碌且充实，更是非常的有意义。八位美人彻底融入到了越王府，并开始靠着自己的实力而慢慢站稳了脚跟。谢元私自处置了御赐的美人他也没有太过自专。给赫连觉写信的时候，他还顺口提了一句，他自始至终都没有忘了，他与赫连觉之间不只是夫妻，且就算是夫妻，也要注意分寸。有些事，赫连觉确实不在意。但谢元却不能太过自作主张，就像那些美人儿，赫连觉可以自己不要，但谢元却不能代替赫连觉做安排。现在谢元可以钻漏洞，赫连觉不在，而他确实又缺人手，但漏洞可以钻，却不能不补救。谢元补救的办法就是事后给赫连觉写信。赫连觉，什么美人不美人，分明就是圣人塞过来的奸细，还是我家阿元最靠谱，人尽其用，直接把这些人拉去干活，干得漂亮。除了这四个字，赫连觉想不出更好的词儿。谢元在写给赫连觉的信里，还提到了谢柔，这位可是圣人册封的越王册妃啊。谢元对待谢柔，就不好像对待那八个美人般直接了。等我回来，赫连觉的回复简单而直接。他知道谢元的为难，且谢柔的事儿是赫连觉曾经的屈辱，需要由他亲自解决。谢元收到了赫连觉的回信，便彻底放下心来。一切就等王爷回来吧。第155章。上门来求援，赫连觉还没回来，李宝珠先带着大批的物资来到了月牙新城。王妃阿姐，王妃阿姐，我来了！夺回了山寨，杀死了仇人乌渊女王，李宝珠又用雷霆手段惩治了那些勾结乌渊部的内奸，他整个人都仿佛焕发了新生。他没有了跑来和现实的苦大仇恨，反而平添了许多小女儿的娇俏。山里的女孩本就活泼热情，她是头人的女儿，如今又成了新一任的头人，性格更是张扬自意。对于赫连觉与谢元这对夫妇，李宝珠是非常感激的。虽然赫连觉不太好说话，趁机对他们离部提出了诸多要求，但人家到底出兵帮自己夺回了一切。还有谢王妃，这个女子表面看着清雅高贵，比越州那些官眷都要有气度，可她见识广博，心思缜密。且最最关键的一点，也是最让李宝珠喜欢的是，谢王妃从来没有拘泥于内宅，她的胸襟和见地比寻常男子都要宽广远大。莫名的。李宝珠在谢王妃身上闻到了熟悉的味道，那是专属女性强者的味道，不依赖男人，而是凭借自己绽放魅力。这个谢王妃啊，不太像汉家的贵女，反倒有些像咱们部落里的女王。李宝珠不止一次的在心底这般喟叹着。人都有慕强心理，李宝珠这种经历过重大挫折的人更是如此。他也发现了，越州有了赫连觉这个越王、辽人、李仁这些山里的部落，估计都要被他驱逐到自己的管辖范围之内。这个男人太强势，有着统揽全局的霸气。李宝珠已经跟赫连觉达成了协议，他的寨民会登记造册，还会缴纳一定的田税，并承担一部分的徭役。日后他跟越王府打交道的次数将会越来越多，所以李宝珠愈发想要跟谢元这个王妃打好关系。初次见面的时候，李宝珠无意间说漏了嘴，被谢王妃抓到了关键蛇药。李宝珠不得不答应要给越王府进献一批成药，他夺回山寨，安葬了亲人。将那些内奸叛徒都丢到了蛇窟里，让他们饱受万蛇吞噬的痛苦。再次来到蛇窟，他就想到了自己对越王府的承诺。幸好寨子里还有存货
而无缘女王只对金银珠宝感兴趣，李宝珠不用再为难，毕竟她的寨子经历了这么多变故，寨民们需要休养生息。还有最要命的一件事，还有一些效忠黎布的勇士，在不知情的情况下吸食了神仙膏，好好的汉子现在却变得不仁不轨。李宝珠又是心痛又是着急，这些勇士可都是他山寨护卫的中流砥柱啊！如果就此废了，对于山寨来说绝对是雪上加霜。然而，神仙膏这种东西。他从来都没有听说过，寨子里的巫医也全然没有办法。要不去找谢王妃讨个主意？当初他听到神仙花、神仙膏的时候，脸色都变了，似乎非常惧怕这种东西。而既然知道惧怕，那就是有所了解。客族不是有句话叫“无知者无畏”吗？不知道才不会害怕。李宝珠很聪明，脑子反应也快。好，就去找谢王妃，正巧把寨子里存储的这些蛇药也给他送去。经过一番思考，李宝珠便有了主意。于是，他刚刚杀回山寨，还不到半个月，就带着一队寨民，风风火火的又跑了回来。王妃阿姐，王妃阿姐，人未到，生先至，很典型的活泼外向型的人。这段时间，谢元一直都待在剑桥的工地上。他知道生蚝剑桥的技术，但这里到底是古代，在海上修筑大桥，依然存在着许多难题。谢元必须要在现场，一来是监管，二来也是随时处理所有的紧急问题。他正跟工匠讨论桥基的问题。便听到了李宝珠欢快的声音，谢元挑了挑眉：“王妃阿姐，这倒是个新奇的叫法，听着还有些耳熟。”很快，谢元一拍脑门：“哎，这不是跟当年谢珍小肥仔第一次见到赫连觉的时候，叫的殿下阿兄有着异曲同工之妙？只是自家小肥子那时才三岁，啥都不懂的小奶娃。而李宝珠呢，今年也有十五岁了，按照大周朝的风俗，是及笄的年纪，可以出嫁了，属于成年人的范畴。她还能喊出王妃阿姐这样的称谓。”只能说他本性单纯、活泼，对于这样直率、可爱的小姑娘，谢元还是挺喜欢的。而且吧，谢元还没忘了黎族的蛇药，他不要秘方，只要成品。不是谢元不想，而是谢元不愿强取豪夺。他庄子上还有冯太医，冯太医最新医药，给他一些成品药，或许他能还原出配方呢。就算不能，有成品药也够越王府用的。是李小姐啊，谢元跟工匠交代了一句，便起身迎了上来。他浅笑盈盈，对李宝珠的态度是客气中夹杂着几分亲近。李宝珠年纪虽然小，也是被娇宠着长大，但她聪明，又经历了家族的巨变，整个人在最短时间内成长、成熟起来。他敏锐地感觉到谢王妃对自己是善意的，甚至还有几分喜欢。李宝珠的笑容愈发明艳了。哎呀，什么李小姐，太生疏了。阿姐，你还是叫我宝珠吧。李宝珠说这话的时候，还俏皮地撅起了嘴，仿佛在说。我都叫你阿姐了，你还叫我什么李小姐？你是不是不喜欢我？碰到这么一个可爱的小妹妹，谢元禁不住心情都跟着放松了。好，那我以后就叫你宝珠。人家小姑娘这般热情，自己若是再表现矜持，就有些过于端着了。嘿嘿，那我以后就叫你阿姐，可好？李宝珠清澈的眼眸中闪过一抹狡黠，她可是个善于顺杆爬的小机灵啊。现如今，越王府可是越州最大的金大腿。别人想抱都找不到机会，李宝珠有了跟越王府亲近的机会，她自然不会放过。谢元还真是个精明的女孩，不是真的天真。不过，对于这样的小心机，谢元并不反感。好，谢元爽快地应了一声。李宝珠闻言，愈发清静了，伸手就抱住了谢元的胳膊。阿姐，我可是来向你求援来了，你可要帮帮我啊！第156章，王妃很大方，求援。谢元愣了一下。赫连绝不是已经帮着李宝珠把山寨夺回来了吗？那个乌渊部的女王也被赫连绝斩杀，没了这个强有力的敌人。李宝珠一个头人的女儿，想要整顿山寨、收拢寨民，应该不是问题。李宝珠虽然看着天真、活泼，但不说别的，只看刚才她的顺杆爬，谢元就知道这位是个有城府、有算计的女子，有身份、有心计，还有赫连绝这个越王做靠山，李宝珠应该没有需要求援的地方吧？什么事？你且说给我听听。谢元没有大包大揽，而是细致的询问原因。是这样，李宝珠也没有卖关子，直接把山寨里还有一部分的人吸食了神仙膏，而变得不人不鬼的事儿说了一遍。说到最后，李宝珠的眼睛里滚出眼泪。阿姐，他们都曾经是寨子里最勇猛、最忠诚的勇士，可现在一个个骨瘦如柴，不成人样，药瘾发作起来，更是像一群牲畜。那些人大多都是他的叔伯兄长，很多人都是从小就将他扛在肩膀上，看着他长大。亲眼看到他们现在的模样，李宝珠真是心痛不已。阿姐，李宝珠用力抹了一把眼泪，哀求道：“
，我知道您是有大本事的人，上知天文，下知地理，您应该也听说过神仙糕。我求您帮我想想办法，救救那些勇士们吧。呜、哦，我的阿弟、阿哥、阿姐、阿弟他们全都死了，我现在只剩下那些寨民了。我，我实在不想看到他们这样活受罪啊。最后一句话，李宝珠的语气里已经带了几分无奈的狠绝。如果没有办法救治那些勇士，他宁肯。拿出最毒的蛇毒，直接给他们一个痛快。神仙膏是剧毒之物，我也只是有所耳闻。谢元听完李宝珠的哭诉，陷入了沉默之中。良久，他才缓缓说道：“这种药引可以强行戒除，但过程非常痛苦。而且，如果还有神仙膏，他们很有可能复发。这种药搁在后世都是无药可解的，复发的几率太高了。能够成功戒除的人非常少。不过，庆幸的是，现如今的神仙膏应该只是最初的品种。”还没有经过升级换代，药物的纯度应该不是特别高。且算算时间，离布的那些人吸食的时间不算太久。如果强行解除，并确保以后不再吸食，应该还可以救治。不过谢元不会把话说得太满，他要给自己留有余地。李宝珠眼睛一亮，眼睫毛上还沾着泪珠。阿姐，真的可以戒除？至于过程非常痛苦什么的，根本不在李宝珠的考虑范围之内。痛苦，在深山里生存。哪一天是轻松的？他们与毒蛇、豺狼、猛虎为伍，又有什么是不痛苦的？那些人本来是应该保护山寨的勇士，却因为自己的原因而让自己变得不仁不轨。他李宝珠作为女头人，没有放弃他们，他们就该懂得感恩。痛苦，哈，就该让他们多吃些苦头，看看以后他们还敢不敢乱吃东西。可怜他的阿爹，连承受这些痛苦的机会都没有。死去的人才是最该怜悯的，不是吗？李宝珠不愧是女统领。哪怕表面看起来天真可爱，他的内里却早已是钢铁。应该可以，谢元还是留有余地的说着。我也不能确保一定能成功，只是提供给你一个办法。多谢阿姐。李宝珠松开抓着谢元胳膊的手，退后几步，单膝跪地，冲着谢元行了个大礼。虽然谢元没有拍着胸脯的打包票，但李宝珠还是从他的话语里感受到了希望。且就算真的不成，人家愿意帮忙，李宝珠就应该感谢。你都叫我阿姐了，还这般客气。谢元见气氛有些凝重，便故意戏谑地说了一句：“果然。”他这么一说，李宝珠就笑了。他赶忙站起身，重新扑到谢元身边，继续抱紧谢元的胳膊，仿佛一个可爱的小挂件一般：“嘿嘿，不客气，不客气。以后啊，我跟阿姐一定不客气。”谢元轻轻拍了拍李宝珠的手，然后低声说道：“你找个僻静且容易封闭的地方，将这些勇士关进去，等到他们发作的时候，就将他们捆起来，塞住嘴巴。这样不是为了惩罚他们，而是防止。”他们受不了药引而伤害自己。谢元将自己知道的一些冷知识告诉李宝珠，李宝珠认真的听着，随后若有所思的点点头。对，必须要把他们捆起来。寨子里就有几个人受不了自残。也正是看到他们自残的画面，李宝珠才真正意识到神仙膏的可怕。他真的把人弄得像魔鬼，药效发挥的频率会越来越少，直至最后消失。强制戒除的过程中，也要给这些人增加营养，否则他们很难对抗。谢元继续交代，李宝珠连连点头，好，我知道，我都听阿姐的。对了，你们寨子里有大夫吗？如果不方便，我可以让王府医馆的大夫过去帮忙。谢元挺欣赏李宝珠这个勇敢的小姑娘，再加上她现在不缺人手，她便非常大方的问了一句：“我们寨子里有巫医？”李宝珠有些迟疑，按照他们山寨的规矩，自然要相信自家的巫医。不过，李宝珠在县城读过书，知道客族的大夫非常高明。更不用说越王是京中来的贵人，谢王妃又是如此厉害，王府医馆大夫的医术只会更加高明。阿姐，您还是借给我们几个大夫吧。既然已经选择了跟越王府合作，索性就彻底些。他们离步经过这次的动乱，元气大伤。跟越王府的这次合作，或许是一个新的契机。李宝珠作为家族仅剩的人丁，稳定壮大离步，便是他的责任与使命。为了阿爹，为了山寨，他会想尽办法。好。谢元不是古代土著，他来自后世，所以在他的认知里，李仁、辽人本来就是自家人。既然是自家人，当然要相互帮助。再者，他们要在岭南扎根，就要好好跟大山里的原住民相处。第157章，跟着王妃有肉吃。李宝珠定定地看着谢元，他可以清晰地感受得到，这位越王妃是真的愿意帮助他们离步。更有甚者，他隐隐有种错觉，出身高贵的越王妃似乎把他们李仁当成了自家人。不可思议啊！李宝珠在和县的私塾读过书，他很清楚那些客族人对于他们这些里人的态度，尤其是那些从内陆或是京城来的人
，更是自诩天朝上明，根本就瞧不上岭南的蛮夷。在他们眼中，慢说里人、辽人了，就是那些岭南的豪族，都是未开化的野人。他们嫌弃、蔑视，有时都不用低级的言语攻击，只是用一种高高在上的眼神，就足以刺痛李宝珠等一众原住民的心。跟那些人比起来，谢王妃的身份应该更加尊贵。李宝珠读过书，自然知道克族人讲究什么门阀世家。陈俊谢氏顶级门阀，千年世家都是可以傲王侯的存在。可就是这么一个出身高贵的谢王妃，却并没有把他们李人当成山里的猴子。另外，你们还需要盐巴吗？李宝珠还在怔愣，谢渊又开口了：“何县确实比邻大海，但不是所有人都会主盐，也不是所有人都有资格主盐。”谢渊了解过，李人、辽人大多都生活在深山中，他们进出山林都比较困难，就更不用说跑去海边主盐了。再者，主盐虽然比不上晒盐更先进，但也是一门技术，是有门槛的。如果不懂其中的关窍，只是傻傻的弄些海水自己煮，只能得到充满杂质的粗糙海盐，一个弄不好，还有可能中毒。所以，色黎部这样生活在深山之中的原住部落，大多还是靠着跟山下的人交换来获取盐巴，这就比较被动，且容易被人抬高物价。需要。李宝珠听到“盐巴”两个字，迅速回神，她急切的点头：“阿姐，我们太需要盐巴了。”尤其是平价的盐，更加需要。不过后头这句话，李宝珠没说。人要懂得知足。谢王妃愿意卖给他们黎部盐巴，就已经非常善良了。她怎么能得寸进尺的奢求太多？只要谢王妃能够公平交易，而不是仗着自己有盐巴就故意为男人，李宝珠多花钱也愿意。谢元笑了，他就知道这个小姑娘非常通透。好，那我就做主了，每个月给你们黎部提供一百担的平价上等盐。平价。李宝珠喜出望外，但很快他就反应过来，赶忙说道：“阿姐，您不用这样，我不能让您吃亏，不能因为对方是好人就一味的欺负。”李宝珠始终记得自己的分寸，放心吧，我不会吃亏的。谢元的笑容愈发灿烂，他看着李宝珠的眼睛，缓缓说道：“再者，我对越州的百姓都是如此。你们黎部答应了王爷，愿意将寨民登记造册，愿意服从王府的安排，那么就是我越王府的百姓，殿下与我。”将会一视同仁，最后一句话直接让李宝珠愣住了。一视同仁，我们黎部也是越王府的百姓。李宝珠喃喃地说道：“不是什么话外之名，不是什么野蛮的猴子，而是堂堂正正的人。”当然，谢元坚定地说道：“不只是言，日后你们只要受到了外族的侵扰，都可以来王府求援。”哦，对了，还有私塾，王府会开办一些学院，黎部的孩子都可以来，免费的哟，还包食宿，教化教化。教授文化才是最主要的。谢元要一步步地让那些原住部落的百姓走出深山，来到山下，或是种田打鱼，或是做工当差，都好过在山里跟毒蛇，猛兽艰难求生吧。太好了，阿姐，你，你果然是个大好人。李宝珠接受过教育，也在山下的县城生活过，她当然知道山里的艰辛。其实，如果山下的人不搞歧视，不故意欺负，他们又何尝愿意住在山里？谁不愿意过安稳、舒适的好日子？谢元的善意让李宝珠看到了希望，李宝珠欢快的如同一个孩子，围着谢元又蹦又笑的，笑闹了一会儿，李宝珠这才想起自己此行的另一个目的。阿姐，你要的蛇药我送来了，不过这次的数量并不多，因为寨子刚刚恢复，巫医还没有开始调配新药，这些是旧年的积攒。阿姐，您不嫌弃吧？谢元赶忙摇头，不嫌弃，只要药效不散就可以，不散，药效好着呢，我们的蛇药。放三年都没有问题，那就好。我按市价购买，谢元不会占便宜，更不会以势压人。嘻嘻，我就知道阿姐最公道了。李宝珠还是笑嘻嘻，眼底却闪烁着金光。她没有大方地表示不要钱，因为这是买卖，而人情是人情，不能混为一谈。他说了一个钱数，谢元也没有讨价还价，直接让赵景色去支了银子。阿姐，我要买盐。那些银子李宝珠都没有收，反手又推到了谢元面前。好，谢元又让人去库房取海盐，并打开一罐，让李宝珠验货。阿姐，这就是上等盐啊！好呗，好谢啊！跟他们以往用高价买的粗粝盐巴，根本就不是一种货。这个真的一斤只卖16个铜板，李宝珠都有些不敢相信。这么好的盐，要是在黑心的盐商那儿，估计要五六十个铜板里。而且那些可恶的商贩还做了许多限制，就是不让他们离布顺顺当当的买，花钱都要受气，那滋味儿。别提多难受了。对啊，和县新城和月牙新城都有盐铺
，明码标价，童叟无欺。谢元笑着说：“我给的是正常的价格，没有给你优惠哦。”哎呀，这就非常好了，哪里需要优惠？李宝珠听到这话，愈发开心。他以及像他这样的部落，要的就是一个公平，而不是特殊对待。如果越王夫妇能够一直坚持这样的公平公正，他们离不下山又如何？李宝珠自己都没有察觉，他心中对于越王府的认可越来越重。他觉得自己找到了繁荣壮大部落的办法，紧跟谢王妃，一定有肉吃。第158章，自己送上门来。李宝珠此行绝对算得上收获满满，卖了蛇药，买了平价的上等盐，还免费借到了越王府精心培养的大夫。离开月牙新城的时候，李宝珠都有些恋恋不舍。他拼命冲着那个纤细的身影摇手：“阿姐，我走了。”谢元站在城墙上，也朝着李宝珠挥手，一路顺风，目送那个活泼的小姑娘骑着马慢慢远去。谢元这才收敛了笑容，他确实把撩人、李人当成了自家人。不过他也不是圣母，他这般帮扶李部也是有自己的考量。不说别的，单单是借给李宝珠的几个大夫，谢元就有其他的原因：亲身经历、积攒经验。没错，他想让这些大夫近距离围观如何戒除神仙膏药瘾的过程，临床经验。真的非常重要。谢元确实知道无数的热知识、冷知识，但更多的都是理论。而现实中有各种各样的具体情况，效果到底如何，其实是受到这些因素影响的。虽然赫连绝症在顺着神仙花的足迹一路找、一路烧，顺带把那些山寨也都拿下，但神仙花一旦出现，就很难一下子就消灭干净。人为了利益就会铤而走险。那些神仙膏、神仙花也有可能会有漏网之鱼。谢元必须做好充足的准备，日后若是再发现染了药瘾的人，也能有详细的临床经验来救治。离布在某种意义上就是谢元的试验田，不管是他预想中的改土归流，还是救治那些病人，谢元都想在离布试一试。哦，对了，还有雍州，嗯，也不知道阿渊在雍州怎么样了。谢元的思维在发散，不知怎么就想到了徐王妃身上。四皇子一行人离开也有一段时间，期间倒是收到过徐王妃的一封信。信上说，他们已经抵达了雍州。雍州刺史比崔伯庸靠谱，收到雍王就藩的消息后，就开始着手修建王府。雍王府就在雍州城内，位置算不得最好，可也不算太差。王府的规制全都按照朝廷的规矩，没有半点僭越。这也表明了雍州刺史的态度，对雍王这个藩王，他会维持表面上的尊敬，不会故意为难，可也不会趋意讨好。徐王妃表示，雍王府还算不错，他和四皇子都还算满意。雍州的官眷们。对他也比较和善。他抵达后，以刺史夫人为首的当地官眷们还特意举办的宴席来欢迎他。不管这些人心里怎么想，至少在大面上没有短了礼数。这个开局还算不错，徐王妃挺满意。四皇子、王妃满意，本王就满意。夫妻俩算是暂时在雍州立了足，日后的发展还要看具体的情况。谢元回了信，先是恭喜他们顺利抵达，然后说了一些岭南关卷间交际的情况。谢元还分享了自己的经验，如何做生意，如何为王府开流结缘。而最重要的，谢元提到了神仙花和神仙膏，他怕无缘部将神仙花的种子撒得太多，可能会蔓延到雍州。为了让徐王妃能够精准的辨认这种植物，谢元还特意画了几幅画，详细描绘了神仙花以及它结的果子，并用果子熬制的神仙膏。信送出去也有一段时间了，算算日子，徐王妃应该已经收到了。阿渊若是回了信，再命人送来，估计也要十天半个月。谢元已在城墙上望着雍州的方向，喃喃自语。忽然，他的耳朵动了动，好像听到了什么熟悉的声音。他抬起头，目光在半空中搜索着。终于，他看到了飞来的一个小身影，信鸽。这是他送给徐王妃的。两人曾经约定好，若是有紧急的情况，他们就会动用信鸽；如果只是普通书信，就还是采取仆从传递的方式。比如前一封信，谢元就是让王府的差役骑马去的。怎么？难道徐王妃遇到急事了？谢元拿起一枚银哨，冲着信鸽吹了起来。爹，爹，清脆的哨音召唤着信鸽。鸽子听到熟悉的声音，扑棱着翅膀就朝着谢元而来。谢元伸手接住信鸽，轻轻摸了摸他的头和翅膀，然后从爪子上解下一个小竹筒，去给他喂些米和水。谢元转手把信鸽交给郑玉荣，让他好好照顾他。是，郑玉荣答应一声，便抱着信鸽离开了。谢元打开竹筒。从里面取出一张卷好的纸条，展开几行字映入眼帘。谢元的脸色变得有些凝重。雍州居然也有神仙膏，而且看徐王妃提到的规模，不像是乌渊部传过去的漏网之鱼
，反倒是大规模种植熬制的。难道雍州也有一个乌渊女王，暗地里大规模的搞这种害人的东西？谢元心底冒出许多猜测，但不管是什么原因，雍州大面积的出现这么多的神仙糕，雍州刺史有着不可推卸的责任，更有甚者，他就掺和其中。等等，谢元忽的想到。赫连觉给他写的信中提到，他剿灭乌渊部的时候，那个女王曾经提到过，他和崔伯庸是合作伙伴，他的神仙花种子就是崔伯庸送给他的。崔伯庸是越州刺史，他跟雍州刺史有否有勾结？谢元待不住了，他赶忙下了城墙，径直回了王府。来到书房，谢元开始写信，他把雍州的情况以及自己的猜测都写了上去。等墨迹晾干，谢元将信纸折好放进信封里，用火漆封好。玄甲。尽快把这封信送到王爷手里。谢元把跟在自己身边的暗卫叫了出来，将信交给他，沉声吩咐道：“是。”玄甲没有犹豫，接过信，小心的放进衣襟里，然后一个闪身，人就消失了。几天后，玄甲终于在另一片深山中找到了贺连觉。殿下，娘娘给您的信很紧急。哦，给我吧。贺连觉挑眉，自家阿元最是稳重，如果不是发生了紧急的事情，他不会这般急切。难道越州出了事？不应该啊！他留了这么多人马，又有阿元坐镇，越州断不会出事的。接过信，一目十行的看完，赫连觉笑了，正愁没有借口呢，自己倒是送上门来了。第159章，一山不容二虎。这段时间，赫连觉追着神仙花的足迹，一路找，一路烧，一路收拢辽人、李人的山寨。他亲眼见到了那些吸食了神仙糕的人是何等的疯狂、病态。赫连觉作为曾经的储君。自然有他的大局观和大格局，他知道谢元没有骗他，更没有夸大其词。神仙花、神仙糕这样的东西就是害人的毒物，这种毒物戕害的不是一个人，而有可能毁掉一个国家。赫连觉收拢的部落里就有被神仙糕害的，几乎全员成了废物的例子，血淋淋的案例触目惊心啊！赫连觉当时就暗暗在心底发誓：如果此物只是民间小人的偶尔贪欲所导致，也就罢了；如果跟官方沾上了关系，看我如何整治。但随着他的深入调查，他发现整件事的背后还真有官员的影子，比如被他当街斩首的越州刺史崔伯庸，他就跟乌渊部有勾连。据那个敢自称女王的黑胖凶狠的女人说，他们部落的种子就是崔伯庸派人送来的。越州刺史沾染了这种毒物，岭南其他州郡的刺史呢？赫连觉不会随意冤枉人，可也不会盲目的乐观。他已经让暗卫们分别去了胶州、黄州等处的大营，责令留守的将军们进行搜查。一旦在境内发现神仙花、神仙糕，直接焚毁，并调查背后的主使者。黄州、胶州这两个州郡，实际上已经落在了赫连觉的控制范围之内，所以赫连觉可以任意彻查。但其他的地方呢？比如老四去的雍州，既有四皇子这样的藩王，也有刺史，还有雍州大营的驻军。赫连觉若是贸然插手，就有挑衅的成分。一个弄不好，还会激怒了京城的那位。可神仙花这种东西。若是不能彻底铲除，很容易蔓延开来。再者，赫连觉的目标可是整个岭南，不把雍州拿下来，他还怎么当岭南王？谢元给他送来的这封紧急密信，就给了赫连觉借口。来人！赫连觉想了想，抽出纸笔，刷刷写了一封信。他将书信折好，封好火漆，然后交给悄然闪身出现的暗卫，火速送往雍州，交到雍王妃徐氏的手上。赫连觉太清楚自家蠢弟弟的能力和魄力了。他根本就没想跟四皇子商量，而是直接把信写给了徐王妃。他相信，依着徐王妃的聪明与果决，他定然知道该如何选择。其实，之前徐王妃特意跑去和县拜访越王夫妇，就是在表明了立场：他们要跟越王夫妇和解。谢元利用赌局帮赫连觉收四皇子为小弟的时候，徐王妃也没有阻拦。很显然，徐王妃也是想背靠越王府这棵大树的。而赫连觉呢，虽然嫌弃老四这个蠢弟弟，但在某些时候。有个亲弟弟当马仔，却也有许多便利。算了，索性就收了他吧。赫连觉暗自在心里咕哝着。而这一次的神仙糕事件，便是一个极好的契机。赫连觉可以出兵，四皇子和徐王妃只需稍加配合，他就能帮忙把雍州拿下。赫连觉不会越界，可四皇子作为雍王，都成了他的小弟，他也就相当于成了雍州的太上皇。赫连觉越想越觉得此事可行，不过最终还是要看徐氏够不够果决。这个徐氏应该还可以吧。毕竟是阿元看中的人，赫连觉轻易不相信人，但他相信自己的妻子啊。谢元对于徐王妃的欣赏，赫连觉都看在了眼里。阿元都看好的人，想来不会太蠢。徐氏当然不蠢。收到了越王府暗卫送来的信，他还以为是谢元给他的回信，但打开一看
，字迹就比较陌生。咦，这是贺连觉的笔记？四皇子探头探脑的凑过来瞄了一眼，疑惑的喊了一句：“好好的，他怎么给你写信了？这应该不是重点吧？重点难道不应该是贺连觉身为大男人，他就算要写信给雍王府，也该写给四皇子这个男主人啊？可人家却绕过了四皇子，把信送到了徐王妃手里。当然，明事理的人。”估计会说四皇子平庸，不管王府的事儿。徐王妃能干，统揽全局，把信写给他，再正常不过。但道理是这个道理，却不能摆在明面上啊。有些男人能力不行，脾气却不小，心胸狭隘些的，兴许还会迁怒妻子。四皇子，我倒是敢，你当我家王妃的狼牙棒是吃素的？四皇子早就摆烂了，反正我就是个没用的蠢货。幸亏我家王妃厉害，以后啊，我就跟着我家王妃。总不会被人欺负，这就是越王殿下的笔记啊！徐王妃心里也纳闷，她一直都是跟阿元、阿紫来往，从未跟贺连觉有过什么直接的接触。不过徐王妃聪明，她知道贺连觉绕过谢元、四皇子，直接给自己写信，定是有紧急的要事。他没有耽搁，赶忙迅速的将书信看完。看完信，徐王妃的眼底染上一抹愤怒，果然跟这个狗官有关系。徐王妃给谢元写的信里，只是提到了雍州也有神仙高那种害人的玩意儿。但他并没有联想到雍州刺史身上，许是雍州刺史表现的还像个正直正派的人，又许是徐王妃对于朝廷选派的官员还有些许信心，他真的没有怀疑这人。但此刻看到贺连觉写来的信，越王夫妇都不约而同的质疑雍州刺史。徐王妃仔细想了想，竟觉得非常有理。就像贺连觉转述的谢元的那句话：“就算此事不是刺史暗中主使，只他任由这种害人的东西在雍州横行，他就有失察之果。”阿约，咱们真的要动手？四皇子才不管狗官不狗官，他只会看着妻子的脸色行事。王爷，一山不容二虎。徐王妃也是有野心的，在雍州有藩王，有刺史，到底谁才是老大？人家雍州刺史是先来者，经营了好几年，根基比雍王府深厚。雍王府呢，有个本就有愚笨之名的王爷做主子，被轻视，被边缘化，似乎成了定局。徐王妃却不甘心，他们从繁华的京城来到偏远蛮荒的岭南，就够悲催了。难道还要忍气吞声的被地方官欺辱？第160章，徐王妃动手了。看看人家越王府，那才是尊贵亲王府邸的气派。徐王妃在月牙新城的时候，就对越王夫妇在越州的地位而羡慕不已。这这不太好吧？别看四皇子平日人嫌狗，增的像个喜欢找事的熊孩子，其实他骨子里并不好战。否则，以他的出身，他就不会躲在五皇子后面了。他生性背懒，并不喜欢争强好胜。他真正想要的。估计就是找个强大的靠山，躺在靠山的庇护下，悠闲自在的过日子。过去他暂时选中了五皇子当靠山，娶了妻子后，妻子聪明而强大，他就顺理成章的躲到了妻子的身后。未来，嗨嗨，约莫他就有可能会靠着贺连觉吃饭。当然，以后的事儿以后再说。毕竟他跟越王妃的赌约能不能成还不一定呢。有什么不好的？徐王妃是将门虎女，行事果决，讲究一个稳准狠。腾的一声，站起身。徐王妃在屋子里慢慢踱着步。王爷，如果那刺史是个清正廉明、爱民如子的好官，我自然不会故意为难于他。可现在的问题是，他不是。他非但不是什么好官，还是个为了财货而不惜制造剧毒之物的狗官、人渣。王爷，我们不但要除掉他，还要将他的罪行，将这万恶的神仙高上报朝廷，广布天下。徐王妃猛地顿住脚步，看着四皇子的眼睛，一字一顿地说道：“这是一次极好的机会。”不但能够让他们在雍州站稳脚跟，还能完成跟越王府的合作，而且兴许还能去圣人那儿领个奖赏。神仙高真的非常可怕，他家四皇子不但发现了，还以雷霆手段予以毁灭，这就是妥妥的功劳。四皇子，啊，这我我还能立功？听着徐王妃一通天花乱坠，四皇子都有些晕眩。当然，这可是大功劳。徐王妃眼睛里迸发着灼灼的亮光，他伸手握住了四皇子的手，王爷，咱们动手吧。贺连觉的信里写得非常明白，神仙高事件的官方功劳，他越王府半点不要。徐王妃知道其中的原委。贺连觉在岭南已经有了腾飞的迹象，远在京城的圣人都有些忌惮了。所以，就算贺连觉立下什么大功，圣人都不会奖赏。既然如此，那就来了个曲线救国。贺连觉索性将功劳让给四皇子。圣人把四皇子派来，为的就是牵制贺连觉，让两个藩王形成某种平衡。就算没有什么功劳。圣人都要想方设法的抬举四皇子，如今有了切切实实的战绩，圣人更不会吝啬。至于在这个过程中弄死了一个贪官，圣人顶多在心里暗骂四皇子一句，也是个狼子野心的小畜生，面上却不会有任何成见。
。徐王妃想来想去，算来算去，发现做成此事对他们雍王府真的是百利而无一害。好，四皇子见徐王妃自信满满，他赶忙点头，听你的，都听你的。赫连觉收到了回信，结果一如他猜测的那般，徐王妃同意了。果然是个聪明的女人，我的阿元，看人的眼光依然这么好。赫连觉笑着把信件丢进火堆里，然后站起身，将士们，出发。咱们去雍州，雍王府有 1,500 人的亲卫，但雍州大营却有 3,000 人，再加上雍州刺史自家也有300部曲，还有一些地方豪族的私兵，单靠雍王府自己根本不可能控制整个雍州，所以赫连觉这个外援就尤为重要。赫连觉的人马距离雍州已经不远了。收到徐王妃的回信后，他开始了急行军，不到三天的功夫就杀到了雍州大营，姑乃越王赫连觉，雍州刺史贪赃枉法，意图谋反。孤受雍王的邀请，特来诛杀叛逆。姑姑念儿等无辜，特给儿等一次活命的机会。降者不杀，降者不杀，敢反抗者格杀勿论，敢反抗者格杀勿论。赫连觉带着兵马，直接将雍州大营团团围住。他高高坐在马背上，朗声喊道：“身后的数千兵卒则齐齐重复着赫连觉的喊话。如此，降者不杀，敢反抗者格杀勿论等话语，如同山谷回音。”一声高过一声的在大营上空回荡，什么情况？越王怎么杀到雍州来了？越王要造反吗？管他那么多呢，活命要紧啊！雍州大营的兵卒都惊呆了，完全不敢相信自己的耳朵。但还是有反应快的人，他们率先丢下了兵器，直接跪在地上，干脆的投降。他们是真的聪明，都是朝廷的兵马，又不是抵御外敌，没有必要拼命。对于他们而言，越王也好，雍王也罢，都是皇帝的儿子。这些藩王们。造反也好，不造反也罢，说穿了也都是人家自家人的事儿，这跟他们这些小兵小卒有什么关系？活命要紧，有了第一个就有第二个。哗啦啦，很快军营里就跪倒了一大片。军营的校尉、狼将们却不肯轻易投降，干什么？你们都在干什么？站起来，都给老子站起来！拿起刀，给老子杀出去！几个将军模样的人骑着马赶了出来，他们用力挥舞着鞭子，试图驱使那些兵卒起来战斗。赫连觉看到这一幕，冷笑一声，抬起了右手。身后的暗卫得到赫连觉的命令，二话没说，拿出弓箭，嗖，嗖嗖，几声空弦的声音响起，噗，噗噗。雍州大营的几个将军瞬间从马背上栽了下来，他们的额头、颈部、胸口都插着一根羽箭。投降，我们投降。将军死了，剩下的兵卒们直接被吓破了胆，全都跪了下来，几乎没有费什么力气。赫连觉就拿下了雍州大营，发信号。赫连觉进入到雍州大营的中军大帐，随口吩咐了一声：“是。”暗卫在军营的空地上燃起了一堆篝火，火势很大，火光冲天，还伴随着浓烈的黑烟。徐王妃站在雍王府的屋顶上，远远的看到了那抹烽火，唇角顿时勾了起来。越王那边已经成了，接下来就该我们动手了。第161章，王爷是办大事的人，将士们，你们都是雍王府的亲卫。护卫王爷，保境安民是你们的职责。竟有雍州刺史贪赃枉法，利用剧毒之物收敛不义之财，戕害无辜百姓。徐王妃身着一身铠甲，猩红的披风在她身后猎猎作响。她站在高台上，朗声隶属雍州刺史的累累罪行：神仙高此物，害人身体，毁人神魄，种种症状，骇人听闻。此等剧毒之物，本该焚之毁之，却因为雍州刺史等狗官的贪婪私欲。竟横行于我雍州，狗官的行径简直令人发指。雍王殿下贵为朝廷一品亲王，自不能任由这样的狗官存活于世。故王爷有令，诛杀狗官，还雍州一片朗朗乾坤。徐王妃慷慨激昂，一千五百人的王府亲卫群情激愤，他们当然兴奋了。来到雍州也有几日，但雍州上下之任刺史根本不把雍王府放在眼里。同样是护卫，刺史府的护卫都比他们这些雍王府的高出一等，谁不想高人一等？谁愿意被同行欺压、啊？更不用说，他们的等级本就该高于刺史府的护卫的。还有最最重要的一点，诛杀雍州刺史是王爷和王妃娘娘的命令。作为忠实的下属，他们必须做到服从。至于后续会不会引发麻烦，那就不是他们所需要操心的了。兄弟，你们觉得靠不靠谱？王爷确实不太靠谱，但王妃娘娘靠谱啊。哎呀，我是说雍州大营那边，怕什么？王妃既然敢动手，那就表明有了应对之策。高台下的亲卫们、百夫长们作为中阶武官，其受重视程度并不高。至少徐王妃的许多秘密都不会告诉他们，他们的心里略没底
，一边听着徐王妃的训话，一边左右环顾，跟其他的兄弟交换眼神。不过到了最后，准备行动的时候，这些人都坚定了神情。不管靠不靠谱，王妃已经动了。他们若不动，王妃第一个要砍掉脑袋祭旗的人，估计就是他们。杀！杀杀！杀狗官！护卫王府！众亲卫喊声震天，气势如虹。徐王妃看到这样的场面，很是满意。他双手拿着狼牙棒，大踏步的下了高台，都没有用手去抓缰绳，双脚用力一踩，竟腾空跳上了马背，被人扶着才能爬上真正的战马的四皇子见状，咕咚一下吞咽了一口唾沫。我家王妃果然神勇，有这么生猛的王妃亲自打前锋，四皇子的心里啊，真是莫名的踏实。杀！眼角的余光瞥到自家的铁憨憨爬上了马背，徐王妃这才大喊一声，一马当先的领着众亲卫杀向了刺史府。杀！杀杀杀！杀声一片，刺史府很快就陷入了一片战火之中。雍州刺史简直不敢相信，蠢货如四皇子，居然也敢学着贺连觉的模样，擅自斩杀朝廷命官。快让差役不取集合！快啊！雍州刺史虽然被外头响成一片的喊杀声吓得双腿发软，但他还能保有几分理智。把门关好，先拖延些许时间，派人赶紧去雍州大营报信，让大军进城。快！快呀、啊！雍州刺史一边急切的安排，一边赶紧收拾要紧物品，带着妻子、儿女试图从后门逃出去。他不得不逃啊！刺史府太危险了，就算雍州大营的援兵来了，也要一个时辰之后。而他家的部曲，刺史府衙的差役加起来也不过三四百人，根本就不是雍王亲卫的对手，能拖延住对方进攻的势头，给他和家小门逃跑的时间，就算不错了。可惜这个逃跑的机会，徐王妃也不会给。后门，哼。从小在军营长大，还曾经跟着亲爹去超煤贪官的徐王妃表示，他带兵赶到刺史府之后，第一件事就是将这个府邸团团围住。慢说一个后门，就连狗洞他都留了人看守。雍州刺史一家仓皇奔向后门，气喘吁吁地打开门，就看到了守株待兔的四皇子。刺史大人，您这是要去哪儿？此时的四皇子可没有往日的蠢笨莽撞，他高高坐在马背上，双手放在身前，身体微微向前倾，神情与姿态都非常的轻松随意。四皇子的脸上带着明显的戏谑，仿佛在说：“哎呀，等到你了，真是半点惊喜都没有呢。”自己的预判被别人预判了，唯一的逃生之路被砍断。雍州刺史一家人眼底都染上了浓浓的绝望。完了，这次是真的完了。隔壁的越州，半年前刚刚当街斩杀了一个刺史，家人也都被冲做了军户。越州刺史崔伯庸还是世家子呢，自己这个雍州刺史呢，并不是世家，而是累世官宦，也有一定的权势。却远不如世家，那么自己的下场是不是比崔伯庸还要凄惨？没错，做了这等罪大恶极的事儿，还想要个善终？徐王妃用事实告诉越州刺史，他猜的没错，徐王妃是江门虎女，徐良就是靠着打仗发的家，所以如何发展征财，如何黑吃黑，徐王妃家学渊源，他操作起来更是不要太轻松。雍州刺史在雍州几年收敛的巨额财富，全都被徐王妃一箱一箱的抄了出来，什么狡兔三窟。都抵不过徐王妃的军棍，雍州刺史不开口，那就由那些跑腿办事的狗腿子入手。一番凶狠操作下来，徐王妃将雍州刺史的所有家底都抄没了。阿爹说的没错，果然还是打仗最赚了。看到那一箱箱的金银珠宝，用牛车去拉都要拉半天。徐王妃直接笑得合不拢嘴。有了这些钱，咱们王府也要多多的招兵养兵。虽然暂时还是比不上越王府，但应该可以做到有兵力自保。就在徐王妃笑眯眯地盘算如何扩军的时候，有人快马跑来回禀：“王妃娘娘，越王殿下拿下雍州大营后，便带着人离开了。人家没有趁机盘踞雍州，只是把雍州大营的三千人马打散了，带走了，留给雍王夫妇一个空空的军营。越王殿下行事果然大气，这才是办大事的人啊！”第162章，回家。贺连觉之前与徐王妃的约定，亦是帮忙解决雍州大营的兵马，但承诺是一回事儿。守诺则是另外一回事儿。搞朝政的人心都脏，他的话能轻易相信吗？出尔反尔的历史名人还少了。赫连觉若是诚心要吞并雍州，他极有可能就真的驻兵架空雍王府，自己做雍王真正的王。然而，人家赫连觉并没有这么做，出了兵拿下了雍州大营，等着城内动了手，人家就拍拍衣袖，带着人马撤出了。赫连觉此举，要么就是真正的光明磊落、正直守信，要么就是有着更大的图谋。徐王妃性子直爽、单纯，却不是傻白甜。她很清楚，赫连觉所图甚大。
，人家不会拘泥于一个小小的雍州，人家要的是整个岭南，甚至是……呃，后头的事儿就不能想了，容易犯忌讳。不过，由此徐王妃看出了贺连觉的果决，认定他是干大事的人。哼，人家当然是干大事的人，人家可是曾经的储君呢、啊。见自家王妃对贺连觉一脸的敬佩，四皇子心里酸酸的，说出的话更是酸气十足。徐王妃笑了，看向四皇子的眼睛里。满都是柔情，我家王爷也是干大事的人。听到王妃夸自己，四皇子知道他不是在反讽，便有些不好意思的挠了挠头。我不成，我我太蠢。四皇子太有自知之明了，哪怕是自家妻子夸他，他也只是觉得妻子说的是善意的谎言。不，王爷，您这是大智若愚。徐王妃握住四皇子的手，他因为常年练武，手算不得多么柔呢。掌心的位置还有几个薄薄的茧子，反倒是四皇子。养尊处优，娇里娇气，一双手保养的比女人还要白皙细嫩，两只手握在一起，徐王妃可以感受得到对方的柔软，而四皇子则能感受到对方的力量。妾身确实看着更勇猛些，可妾身再勇猛，也只是您的妻子。王爷，您才是雍王，才是雍州的藩王，是雍王府千百兵卒的主公。没有您的支持，妾身什么都不是。您让妾身统揽全局，是您知人善用，所以。您不必妄自菲薄，您才是干大事的人。徐王妃能够把四皇子吃得死死的，可不只是靠武力，她还有聪明的大脑。且让一个素来强横的人，却只在四皇子面前流露出小女儿的娇憨与崇敬，这绝对会让四皇子直接飘到了云端。果然，四皇子让徐王妃一通话吹捧的飘飘欲仙，咧开大嘴，嘿嘿傻笑。哎呀，没啥，没啥，我这人啊，就是会看人。还有啊，王妃你也不要妄自菲薄。我和王府都离不开你呢。四皇子说这话的时候，还不忘挺起胸脯。我确实不聪明，但我有自知之明，更有容人之量。我干不了的事儿，自有王妃去做，我什么都不用担心。只要有王妃，嘿嘿，我就能一辈子做个乐乐呵呵、轻松自在的富贵王爷。妾身谢王爷信任。徐王妃见四皇子被自己吹捧的已经快找不到北了，眼底闪过一抹笑意。他稍稍收敛了一下笑意，继续开始引导。不过啊，给京城汇报的事儿，还得靠您。妾身可不成，咱们雍州发现了神仙膏这种骇人听闻的毒物，还是雍州刺史暗中散播。幸而王爷您英明神武，果断出手，这才将事态平息。只是圣人离着远，一来不知道刺史等人的恶行，二来也没有亲眼的见神仙膏的可怕，就需要王爷您详细讲述。否则，徐王妃不着痕迹的将接下来该做的事儿一点点的交给了四皇子。四皇子用力点头，对，王妃你说的对，这件事。我要尽快给父皇写折子，嗯，先把刺史等狗官的罪证全都整理出来，随同折子一起送回京城。对了，还有那个神仙膏，应该还没有烧完吧？留一些，顺便挑选几个吸食了神仙膏的人，也一并送走。不知道神仙膏的可怕，那就让父皇亲眼看一看。哼，他杀雍州刺史可不是为了夺权或是谋反，而是为了朝廷，为了父皇。有了人证、物证，看父皇还怎么冤枉他。哎呀，还是殿下想的周到。徐王妃府长神情略显夸张，不过四皇子是个没啥脑子的铁憨憨，他就喜欢这样直来直去的夸奖。没什么，这都是小事儿，小事儿。哈哈，哈哈！四皇子得意的大笑着。徐王妃却见凤插真的又提醒着：“殿下只管写咱们的事儿就好，其他人、其他地方却不与我们相干，千万别提越王帮忙出兵的事儿啊！”圣人让四皇子来救藩，为的就是牵制贺连觉。若是让圣人知道，他派来搅局的棋子来到岭南还不到一个月，就跟贺连觉成了好兄弟，呵呵，圣人肯定会生气，而他也肯定会责怪四皇子。雍王府现在还没啥根基，徐王妃还想让四皇子多装装孝顺儿子，然后从圣人那儿多要些好处呢。四皇子，亲爱的王妃，我只是不太聪明，但不是真的傻，我知道什么话能说，什么话不能说。而且，就贺连觉那人嫌狗增，自恋自大的家伙。四皇子也懒得在自己的奏折里提到他，不过四皇子知道自家王妃这是为了自己好，所以才想方设法的提醒。四皇子更知道，别看这会儿自家王妃笑靥如花，温柔体贴，但转过身，他依然会在自己面前挥舞狼牙棒。所以四皇子只敢暗暗的吐个小槽，脸上却还是一派笑呵呵的憨憨模样。好，我只写咱们的事儿，不写旁的。见四皇子乖乖听话，徐王妃这才放下心来，继续打扫战场，收拾残局。另一边，赫连觉带着从雍州大营俘虏的人马，准备回归越州。沿途的山寨几乎被他招揽了一个遍。
，那些害人的神仙花、神仙糕也都被他销毁干净。算着时间，他离开王府也有两个多月了，他想家了。家，是的，越王府早已成了赫连觉无法割舍的家，家里有他最重要、最牵挂的家人。朝着越州的方向，赫连觉举起了马鞭，回家。第163章，王妃嫉妒了，赫连觉踏上了归程。谢元则在继续建桥，时间已经过去了一个多月，工程的进展也推进了三分之一。这是最难的桥基铺设，如果完成了这一步，剩下的工作就会顺利很多。幸好这座跨海大桥的长度并不算太长，满打满算只有几里路。若是再长些，以目前的工程水平，真的很难做到。生蚝确实神奇，但它的作用主要是稳固桥基，避免基石遭受海水的侵蚀。建桥的各个步骤、各项工程依然要遵循基本的准则与流程。不是说有了生蚝就万事大吉。过去的这段时间里，谢元工作的重点就是督建大桥。王府的琐事已经和县新城的事儿，他都有些顾不得。娘娘，和县新城来人了。这天，谢元又在工地上守着，郑玉荣急匆匆地赶了来。什么人？谢元知道，如果是不重要的小人物，郑玉荣就会帮他给打发了。可他这会儿却特意跑来回禀自己，显然是他这个大管家都不好轻易打发的对象。素来精明干练的郑玉荣。难得露出了迟疑的神情，谢元眼角的余光瞥到郑玉荣的模样，略略一想，猜到了几个人选。第一个，难道是谢家的人？京城来传旨的天使、天界使者已经走了，但赐婚的圣旨就在越王府放着。按照规矩，这样的圣旨应该会有两份，毕竟是赐婚嘛，男女双方都要通知到。越王府是男方，而谢泽便是女方。谢元虽然不太关注这件事，贺连觉也命人告诉他，不用管，一切等我回来。所以。谢泽那边是个如何反应，谢元根本就没在意。但谢元可以不理睬，谢泽一家却不会不重视。娘娘，您有所不知，听谢元主动提到了谢家，郑玉荣脸上的为难一扫而光。他有些愤愤不平地说道：“自从天使去谢家宣读了圣旨，谢家就仿佛得到了什么免死金牌，又是大张旗鼓的到处宣扬，又是声势浩大的宴请宾客，还有和县残存的那些官员和豪族，也都像狗看到了骨头，全都跑去谢家跪舔。”郑玉荣显然是气得很了，回禀的时候都忍不住的爆出口，不能怪他生气，实在是那些人见风使舵的模样太无耻。之前王爷当众斩杀了崔伯庸之后，那些官员和豪族全都被吓得噤若寒蝉，一个个的要多乖有多乖。王妃说要修建月牙新城，改造河县老城，那些官员和豪族心里哪怕再不愿意，也都屁颠屁颠的配合。可现在呢，京城来了圣旨，把谢泽谢知县的女儿谢柔赐给越王做侧妃。那些人就又仿佛看到了什么希望，纷纷开始押宝投资。他们什么意思啊？真当谢柔可以跟自家王妃争宠？呸！无耻小人！郑玉荣忠心越王府，更忠心谢元这个王妃，而谢柔的身份注定要成为谢元的敌人。虽然现在还没有进门，也还没有什么正面交锋，但郑玉荣就是看谢柔以及谢家不顺眼。那些趁机烧热灶、大捧臭脚的官员和豪族，更是戳中了郑玉荣的肺管子。他如何不气？谢元却并不在意。开什么玩笑！就谢柔跟贺连觉的恩怨，还想得到贺连觉的宠爱？贺连觉是怎样的睚眦必报？谢元比任何人都清楚。是，圣人可以下旨，强行把谢柔塞给贺连觉。但在王府里，如果没有男人的宠爱，就算是王妃，估计都活得非常憋屈，就更不用说一个侧妃了。谢泽未必想不到这些，只是这人嘛，都有侥幸心理，总觉得自己有可能是例外。谢柔更是个自视甚高的女人，总觉得自己是高贵的世家女。皇家就该给予足够的尊重，这样自大又自恋的人进了王府都不用谢元出手，赫连觉就能让他求生不得，求死不能。所以谢元从来都没把谢柔当成威胁。谢柔以及谢家这时表现的越高调，将来他们就会越凄惨。他们在家大开宴席，只管开他们的，怎么又跑到王府来了？谢元不把谢柔当回事儿，可也不想总被恶心。关键是这一家子太讨人嫌，你不理他，他却总跳出来刷存在感。他们是来量房子的。说到这里，郑玉荣脸上又染上了怒气。娘娘，他们也是可笑，不过是个侧妃，还真把自己当成了任务，还量房子，真当自己是明媒正娶的王妃啊！若不是圣人赐婚，直接一台小轿抬进门也就是了。郑玉荣不忿的说着，他们现在满世界的搜罗好东西，要给谢柔做嫁妆。哼，那些见风使舵的狗腿子也是恶心，居然还真愿意配合。有好几家在您面前没有讨上好的豪族，都跑去帮衬谢柔了，有的把给自家女儿攒的好木料。好不料都拿了出来，郑玉荣满脸不屑。他既看不上谢柔这样硬塞给别人当小妾的女人，也瞧不上那些烧热灶的投机客。
，还量房子。呸，凭他也配？王爷还没回来呢，也没说让他住在哪儿，兴许王爷会直接给他弄个小破院让他待着。郑玉荣是真的气坏了，说话都带着赌气。谢元虽然是气话，不过依着赫连觉的小心眼，爱记仇还真有可能。当初谢柔悔婚，绝对是让身处绝境的赫连觉又被狠狠的砍了一刀。这种羞辱。慢说是赫连觉这种睚眦必报的人了，就是普通男人都未必受得了。我不耐烦见谢家的人，你去跟他们说，王爷外出打猎，估计还要有些日子才能回来。新房、婚礼等事宜，等王爷回来再说。谢元太有底气了，根本就不把谢柔当成威胁。谢姐这种找上门来挑衅的行为，谢元更是不在乎。谢元的不在乎落在谢柔，崔氏母女眼中变成了嫉妒。我就说吧，谢元再能干，她也是个女人，而只要是女人，就会吃醋。就会嫉妒，崔氏得意的笑着，这才只是开始呢。身为正妻，以后帮夫君纳妾的事儿还多呢。第164章，不就是抗旨吗？在崔氏眼中，天底下的男人都一样。新婚时确实甜蜜，仿佛天地间只有自己和丈夫，再无其他的人。但用不了几年，侍妾、美婢、庶子、庶女就全都冒了出来。就是那些被历史夸奖的情深似海的男人，其实也都不缺其他的女人。他们顶多就是对发妻格外敬重些，远的例子不提，就是崔氏自己也经历了从甜蜜到嫉妒再到怨恨的过程。对于男人，他简直看得太透了。赫连觉确实是男人中的极品，身份高贵，容貌俊美，有权有势，年轻有为。然而他在优秀，他也是个男人，有着男人的好色与薄情。现在他与谢元情色和鸣，恩爱非常，那是因为新婚的甜蜜劲儿还没有过去。谢元呢，容貌好。人也年轻，花无百日红，再美的人儿也经不住岁月的侵袭。再者，人都有喜新厌旧的本质，都不用等到谢元人老珠黄，就有更粉嫩、更美丽的小姑娘如雨后春笋般的冒出来。他们家阿柔呢，容貌比不上谢元，可比谢元年轻啊。最重要的是，谢柔是阿史那皇后特意为赫连觉选中的妻子人选。虽然这次崔氏没能说动阿史那皇后帮忙，但谢柔本身就是一个强有力的说明，她才是赫连觉名正言顺的未婚妻。当初谢柔只是一时糊涂，这才错过了赫连觉。但男人嘛，对于自己求而不得的女人，总归都是有执念的。崔氏觉得谢柔与赫连觉是天定的缘分，他们俩只是好事多磨罢了。如今一切重新回到正轨，谢柔进了王府后，只要好好经营，定能过得极好。男人啊，要哄，就像哄孩子似的。崔氏拉着谢柔的手，开始传授驯夫之道。谢元那臭丫头就是个奸诈的，她当初去了东宫。定是竭尽所能的哄骗了越王殿下，否则就他克父克母克兄弟的扫把星命格，赫连觉会接纳他。哼，寻常百姓都要嫌弃呢。说来也是便宜了他。谢家族里适龄的女孩子可不止他一个。当初我是看他可怜，这才把这天大的好事让给他了。不想他竟是个没良心的。崔氏提起谢元就一肚子的怨气，直到现在他都没有忘了。他让谢元替嫁那日，谢元趁机威胁，从谢家分走了好大一份产业。要了钱不说，他还撺掇赫连觉派人去诬告自家夫君。好好的门下省事中，三品大员啊，却被一招贬谪，成了岭南的一个小小知县。回想过往，崔氏觉得自家会变得这么落魄，全都是谢元的错。来到岭南后，崔氏又看到谢元这个越王妃高高在上，前呼后拥，不但在王府内院是女主人，居然还能抛头露面的帮赫连觉打理事务，她俨然成了岭南最尊贵的女人，没有之一。亲眼见到了谢元的风光，体面。崔氏羡慕嫉妒恨，他全然忘了当初是自己的女儿死活不肯嫁，而他是用谢珍做人质逼迫谢元代嫁的。他更忘了谢家确实还有其他的适龄女子，但都是旁系旁支。皇家会允许谢泽悔婚，找人替嫁，也是因为谢泽找的那个人才是真正的谢家嫡长女。人家的亲爹是谢家族长，海内名士。那时的谢泽和崔氏也是清楚谢元身份的独特与尊贵，才选他来替嫁。随便找个谢家的女子，呵呵。谢泽想都不敢想，因为皇家肯定不会同意。崔氏根本就不愿想起这些，他只一厢情愿的认定是我给了谢元机会，是我让他拥有了现在的荣华富贵。可恨这个死丫头没良心啊！不说感恩，居然还恩将仇报。阿柔，你要记着，等过了门，一定好好哄着越王。等你慢慢在王府站稳了脚跟，再慢慢收拾谢元那个臭丫头。崔氏说着说着就开始出馊主意，还有，一定要好好保养身体，早早的生下子嗣。说到这里，崔氏眼底闪过得意。谢元那死丫头定是遭了报应。哼，受宠又如何？还不是连个孩子都没有。没有儿女，就算是正妃
，在王府也挺不直腰杆子。阿柔，你要抢在谢氏前头生孩子，生了长子，你就是越王府的功臣。而男人对子嗣的传承看得尤为重要，只有生了儿子，女人才算是在婆家站稳了脚跟。不像那个谢元，傻乎乎的，自己连个孩子都没有，却还拼死拼活的为了王府。哼，他倒是又见王府，又见新城的，可他自己膝下空空，早晚会便宜了别的女人和孩子。他就是个蠢货。为他人做嫁衣裳，崔氏不屑的骂了一句，然后拉着谢柔的手，柔声道：“我的阿柔就不一样了，你只要哄好了王爷，生了世子，谢氏打拼的这一切就都是你们母子的。”谢柔低着头，俏脸绯红一片。不得不说，母亲为他描绘的场景简直太美好了。英俊果敢的王爷，富可敌国的越王府，众贵妇羡慕，嫉妒的神情，还能将曾经欺辱过自己的人踩在脚底下，这一切的一切，美的做梦都能笑醒啊！哎呀！王爷怎么还不回来？等他回来了，我就让你父亲去拜访他，早些把婚期定下来。还有啊，你的嫁衣我已经找了秀娘去做，可惜岭南这穷乡僻壤，连个像模样的秀娘都没有。不过你放心，我让人织了金线，到时候一定能把谢元比下去。崔氏不知道是在对女儿显摆，还是在自我催眠，她整个人都陷入到一种莫名的亢奋之中。谢柔呢，受到了崔氏的情绪感染，也心心念念的等着贺连觉，等着嫁入越王府。谢家上下。唯一还算清醒的人就是谢泽，这件婚事未必能顺利。谢泽是亲身感受过赫连觉雷霆手段的人，对于这个任性乖张的王爷，谢泽是惧怕大过尊敬。他根本不敢对赫连觉保有太多的幻想。唯一的依仗，约莫就是圣人赐婚，赫连觉再不情愿，也不能抗旨吧？赫连觉不，孤能，不就是抗旨吗？孤还真敢。第165章，耍无赖。赫连觉离开了两个多月。他带着人马进山的时候是夏天，带着人马以及战利品回来的时候，已经进入到了秋天。新城的变化很大啊，虽然只有短短的两个月，但骑在马背上，极目远眺，赫连觉还是发现了明显的变化。首先就是那座跨海大桥已经初具雏形，一条长长的大桥，仿佛一条缎带，漂浮在湛蓝的海面上。它连接着两个新城，一端是探入大海的月牙新城，一端则是靠近内陆的河县新城。两个新城的距离，顺眼因为一座大桥而拉近了。如果没有这座大桥，想要从河县去月牙新城，起码也要小半天的功夫。而有了这座桥，只需跑个一刻钟就能迅速抵达，并且因为剑桥这项大工程，两个新城的百姓都被调动起来，做工的、做小生意的，他们自发形成了一个又一个的小集市、小村落。新城周围的土地都被开发了出来。原本很多人对于月牙新城还是不太习惯，他们的潜意识里还是认为河县才是县城。那个月牙新城，即便有越王府，也不适合普通百姓长期居住。所以，在两座新城相继完工后，有些搬迁到月牙新城的百姓又跑回河县新城置办房产。但随着大桥的修建以及即将落成，百姓们忽然发现，根本不需要自己再多费一笔钱在河县新城买房置地啊。两处距离太近了，比去周遭的一些村镇都方便。月牙新城没有继续流失，反而又迎来新一波的移民潮，月牙新城更加繁荣了。当然，要去月牙新城。那里可是有越王府呢，好几千的王府亲卫，哪个不长眼的敢来捣乱？过去是觉得月牙新城距离内陆太远，交通不便，可现在有了大桥啊！我的乖乖，王妃也太厉害了，居然在海上都能建大桥！可不是，我去那个大桥看过了，就在海面上，风一吹，浪一打，水花都能溅到脸上脸。王妃连跨海大桥都能建，她还有啥不行的？所以啊，跟着王妃走才不会吃亏。百姓们议论纷纷。他们对于月牙新城、对于谢元以及越王府愈发的接受、认可。赫连觉带着兵马回来的时候，看到的就是月牙新城愈发兴盛的画面。殿下，谁能想到这个地方两年前还是一片荒芜的小渔村呢？赫连琛这次跟随赫连觉一起出兵，是赫连觉最得力的副将。他见赫连觉坐在马背上，望着即将竣工的大桥以及大桥另一端的月牙新城发呆，便忍不住感慨了一句：“嗯。”赫连觉淡淡的应了一声。赫连琛小心翼翼地瞧着赫连觉的脸色，又试探地说道：“说起来，这些都是王妃娘娘的功劳。王妃娘娘似乎有一双点石成金的神仙手，又似乎运筹帷幄的大将军。微臣觉得，在王妃娘娘选定月牙新城修建王府的时候，就已经在构想建桥的事宜了。”赫连琛是真的佩服谢王妃，作为陪同越王一路从京城来到岭南的铁杆心腹，赫连琛亲眼见证了谢王妃对越王府的付出。路上的收拢军心，抵达越州后的修建王府，招募新兵。可以说，越王府的每一份战绩都有谢王妃的功劳。当然。
自家王爷也没有亏待了王妃。王爷非常敬重，信任王妃娘娘，给了他最大的自主权。但王妃再厉害，也是个女人，而男女之间一旦有了第三个人，就很容易感情生疏，继而越走越远。贺连琛实在不想看到谢王妃被辜负、被伤害。偏偏有人就是见不得自家王爷和王妃琴瑟和鸣，相辅相成，非要弄个侧妃来。似贺连琛这般跟随贺连觉出去打仗的将军，刚刚踏进和县新城，就听到了许多风言风语。军中的几个别副将、校尉等中阶武将，居然信了外头的谣言，觉得王妃要失宠了。而同为谢氏女的谢柔、谢侧妃，将会成为王府的新宠。这，贺连琛作为贺连觉的铁杆心腹，也不敢保证，让自家主子眼里、心里只有谢王妃。万一殿下真对谢柔有些旧情，一时处理不好，再影响了夫妻感情，那可就埋下祸端了呀！贺连琛脑子里满都是乱七八糟的想法，不得不说，他多少受到了坊间流言的影响，总觉得贺连觉对谢柔有什么求而不得的执着。贺连觉，他转过头，冷冷的看着贺连琛，有什么话只管说，绕什么弯子？还有，我知道我家王妃最优秀、最能干，无需你跑来胡言乱语。贺连琛被自家殿下冰冷目光一通扫射，顿时被吓得缩了缩脖子，随后。又听贺连觉话里话外还是带着对谢王妃的爱与尊重，这才安心的吐出一口气。那什么，这不是坊间总有些流言蜚语吗？说到这里，贺连琛又作死的探出脑袋，小心翼翼的问了句：“殿下，您对谢氏阿柔就真的没有什么想法？要知道，谢柔才是阿史那皇后为贺连觉选定的未婚妻啊！当初这门亲事，贺连觉本人也是同意的。”贺连觉皱眉，眼底满都是嫌弃。谢柔，哼，见风使舵。贪慕虚荣的贱婢，孤恨不能亲手杀了他。耻辱啊！谢柔绝对是贺连觉曾经的一桩耻辱。他的存在无疑不再提醒贺连觉，曾经的你，就连一个窃取谢氏的小偷的女儿都嫌弃。虽然谢柔的悔婚让他遇到了阿元，但他也不会因此就感激谢柔。他与阿元会有今日，那是他们之间的姻缘天注定，是他们彼此真爱的结果，跟其他人没有任何关系。反倒是谢柔以及谢家曾经给予自己的屈辱。贺连觉却始终无法释怀，这个贱婢着实讨厌，也不看看自己是个什么东西，居然还有脸在越州搅风搅雨。贺连觉没好气的骂了一句。贺连琛仔细看着贺连觉的眼色，发现他是真的满脸嫌弃，这才相信自家主子对谢柔没有什么旧情。但就算自家主子讨厌，也摆脱不掉啊！殿下，他可是圣人赐给您的侧妃，圣人赐给我的，我怎么不知道？他当面对我说的。赫连绝境忽然耍起了无赖。第166章，完了，谢家完了。圣人当面，赫连琛瞠目结舌。他万万没想到，自家王爷还有这么无赖的一面。圣人怎么当面对你说？他在几千里之外的京城，好不好？而且这种事儿还需要圣人当面说吗？殿下，有有圣旨的。赫连琛咕咚一声，咽了一口口水，然后艰涩的提醒着：“好啊，光天化日。”朗朗乾坤，竟敢有大胆狂徒假传圣旨！贺连觉表情严肃，但好看的桃花眼里却闪烁着戏谑。他就是故意的。对了，王妃可有把那假传圣旨的狂徒拿下？哼，这般狂徒何该狠狠打一顿，然后再派人押解回京城？真当我越州天高皇帝远啊？随便来个人，伪造一份圣旨，就敢跑到我越州肆意横行？贺连觉却越说越来劲，只要他不愿意接旨，他就有的是办法来应对。最简单的，也是最有效的，就是耍无赖，不认账。嘿，我就说你是假的，你说破大天，我也不信。你能奈我何？天高皇帝远啊！这一来一回的，几个月就过去了。有了来回，还要再打打口水官司，一年都过去了。折腾个两三年，什么事儿都能拖黄了，闹腾没了。贺连琛直接瞪大了眼睛，还能这么办？自家王爷啥时候学的这么无赖了？感觉比隔壁的四皇子。还要熊呢，因为隔壁那位是真熊孩子，而贺连觉却是故意伪装。贺连琛必须庆幸，京中天使来传旨的时候，贺连觉不在王府，否则这位主极有可能真来这么一套。到时候京里的圣人还不定怎么生气呢。呃，其实吧，就算真的生气，圣人又能怎样？贺连琛忽然意识到，自家王爷早已不是当年那个任由帝后册立、废黜的工具人，他手里握有数万精兵。占据偌大的岭南为地盘，更不要说贺连觉不是单打独斗，他还有王妃谢氏这个贤内助、财神爷。有人有钱有兵，又远在南疆，圣人就算想整治、想利用，都鞭长莫及。大开大合的招式，圣人想不出来了
，所以他才只能想一些给赫连觉添堵的小伎俩。既然是小伎俩，就多少有些上不得台面。赫连觉若是敬畏皇权，乖乖听话，小伎俩也就能发挥大效用。偏偏赫连觉直接耍无赖，死！不知为何，担心过后的赫连琛竟莫名觉得爽快。所以，您不会允许谢柔入王府？赫连琛舔了舔嘴唇，他也不绕弯子了，直接问出了这句话。哼！赫连觉冷哼一声：“当我越王府是什么地方？什么阿猫阿狗、臭鱼烂虾都要往里送？撇开他与谢家的旧怨，单单是他跟阿元的感情，就容不下其他的女人。”赫连觉从来都不是个以德报怨的蠢人，他没有把谢泽一家赶尽杀绝，已经是他足够仁慈了。圣人故意抬举谢柔，到底是何等居心？赫连觉更是心知肚明。就算谢柔美若天仙。赫连觉都不可能把一个奸细弄到王府里，关键谢柔还相貌平平，别说跟自己相比了，就连阿元他也比不上啊。当初赫连觉会选中谢柔，根本不是因为谢柔本人，而是为了安抚世家。赫连觉的想法非常简单，随便哪个女人吧，反正他们都不如姑长得美，所以容貌这一块反倒不是赫连觉最看重的。还是有了谢元，赫连觉才知道女人不能随便，她需要的是一个身心契合的人。而谢元就是他命中注定的伴侣，是他相伴一生的爱人。谢元确实非常厉害，也内心强大，但他到底是女子，这个社会对女子的规矩束缚太多了。身为正妻，谢元不能嫉妒，还要主动帮丈夫纳妾。谢元喜欢贺连觉，所以做不到主动。可面对圣人的赏赐，他又不能拒绝，否则一个善妒的骂名就会死死的扣在谢元的头上。谢元似乎对谢柔有些无可奈何，不是他没有办法，而是他不能坏了规矩。赫连觉就没有谢元的顾虑了，他也格外体谅谢元的无奈，所以谢元不能做的事儿，他来做。是，王爷，终于从赫连觉口中听到了准确的答案，赫连琛顿时有了底气。什么谢柔，什么旧情，统统都是屁。没听我们王爷说吗？嘿嘿，阿猫阿狗，臭鱼烂虾，王爷根本就不在乎，还无比嫌弃。行了，别浪费时间了，回家。赫连觉扬起了鞭子，在半空中打了个鞭花。然后便一马当先的冲了出去，大桥还没有建好，无法通行，所以赫连觉只能率领大部队从河县出来，穿过山林、村落，直奔月牙新城而去。咦，不是说王爷回来了吗？人呢？接到下人的回禀，谢泽着急忙慌的跑了出来。可他赶到城门口的时候，大队的人马却早已没有了踪影。谢泽气得连连跺脚：“大人，要不上城门楼去看看？”负责回禀的小厮见自己似乎没把差事办好。赶忙想办法补救。对，上城门楼。谢泽听了小厮的话，这才反应过来，赶忙撩起衣摆，噔噔噔的跑上了城门。上了城门，站到了最高处，正好看到了大队人马的一个尾巴。越王，是越王殿下。谢泽有些激动，虽然还是没能看到越王本人，但看到了越王府的大军啊。大军回来了，越王肯定也在其中。快，快去准备马，我要去月牙新城。谢泽叠声催促小厮。他要尽快追上赫连觉，但谢泽还是慢了一步。等他抵达月牙新城，赫连觉已经进了王府。陈河县知县谢泽，有要事求见王爷。谢泽只得来到门房，规规矩矩的递拜帖。王爷刚回来，正忙着呢，没空见客。门房看清名帖的名讳，眼底满都是嘲讽，直接冷声冷气的说了一句：“我我有要事，是有关圣人赐婚。”谢泽只觉得屈辱，可他强忍着，低声下气的请求着：“什么赐婚？”王爷说了，定是有狂徒假传圣旨。王爷刚刚下令，命人去追捕那个大胆狂徒了。什么？假传圣旨？谢泽只觉得天旋地转，他知道，完了，谢家完了。第167章，邪恩图报。圣人赐婚，越王殿下约莫会不高兴。谢泽事先猜测了许多种可能，但他还是没有想到，赫连觉居然不认账。他连圣旨都否了，摆明就是要耍无赖啊！越王这是要作甚？竟是连圣旨都不放在眼里，谢泽心里乱的一批，嘴里说着不应该，可他细细一想，又忽然发现，就算赫连觉耍无赖、不认账，他以及京中的圣人也无计可施。天高皇帝远啊！京城距离越州三四千里，这一来一回的，一趟就要折腾好几个月。口水官司最是磨人，来来回回几趟，两三年都要过去了。弄到最后，估计也只能不了了之。赫连觉毫发无伤，可他谢泽，他们谢家。这脸面可就要被人撕下来，丢在地上反复践踏了。谢泽满嘴苦涩，他想到这段时间自家接到圣旨后是何等的兴奋与高调，大半个月州的人估计都听说了。结果呢？谢泽一想到
众人有可能会有的嘲讽模样，眼前就一阵阵的发黑。他狠狠掐了一把掌心，用疼痛提醒自己：别慌，别晕，想办法，赶紧想办法呀！圣旨怎么可能有假的？谢泽陪着笑脸，好声好气的说道：“微臣也收到了天使送来的圣旨，就在微臣家里的正堂摆着。要不，您还是帮忙通传一下吧。”微臣当面跟殿下解释，门房却抬起下巴，一脸倨傲。你家的圣旨是不是假的？小人不知道，但我们王爷说了，一定要把那假传圣旨的狂徒抓到。还有，王爷刚回来，需要休息，暂不见客。说罢，不等谢泽再开口，门房就哐当一声将门关上了。谢泽脸都气黑了，抬起的手不住的颤抖。狗奴才，真真是仗势欺人的狗奴才！我可是堂堂世家子，是何县的父母官啊！就算王府的人尊贵，可可也不能这般嚣张。谢泽不是没有受过类似的屈辱，但等他窃取了整个谢家，成了谢氏的族长后，他就再也没有受过这样的窝囊气。没想到这才几年啊，他仿佛又被打回原形了。不行，绝不能这样！谢泽咬着牙，恨恨地看着越王府的大门，一双眼珠子都染上了红血丝。片刻后，他似是有了主意，猛地转过身，径直离开了。骑上马，谢泽一路疾驰，冲进了何县县衙的后衙。夫君，怎么了？没有见到王爷，崔氏见谢泽气冲冲的进来，心下闪过不好的预感。他小心翼翼的凑上来，轻声问了一句：“没有。”赫连觉对我避而不见。谢泽黑着脸，冷声说道：“那婚期呢？您没有见到王爷，这婚期该怎么定？”崔氏急了，他连嫁妆都给女儿准备好了，现在却定不下正日子，这喜事还怎么办？什么婚期？狗屁！谢泽是真的被气昏了头。素来自诩风流雅士的他。竟爆起了粗口。崔氏见到谢泽这副失态的模样，那种不好的预感愈发强烈了。夫君，到底怎么了？发生什么事了？难道是贺连觉还记恨当初的事儿？崔氏想到这里，赶忙说道：“是不是王爷还不肯释怀？我，我们可以去赴京请罪，只要能让谢柔进王府，他们丢些颜面也是不怕的。”赴京请罪？你当时在唱曲呢。谢泽在越王府吃了一肚子气，回到家，崔氏还不停地絮叨。谢泽烦不胜烦，就把满腔的怒火都朝着崔氏发泄。崔氏，你就省省吧，少给我谢家丢些人。我且告诉你，人家贺连觉根本就不承认这门婚事。崔氏闻言有些傻眼，喃喃道：“可可是有圣旨啊！天知道他为了请动萧昭仪，在京中请托了多少人情，花了多少钱啊！明明连圣旨都有了，事儿却办不成。”崔氏这是妥妥的偷鸡不成蚀把米。圣旨，听到这两个字。谢泽的脸都黑了，他冷笑连连：“咱们这位越王殿下可是说了，那是假传圣旨的大胆狂徒，假假传圣旨。”崔氏眼睛都直了：“谁假传圣旨了？这分明就是真正的圣旨。”谢泽自己听到门房说出这番话的时候，也是同样的不可思议。可此刻看到崔氏一副呆若木鸡的模样，他竟莫名有些快意：“是啊，人家就是一口咬定圣旨是假的，人家就是耍无赖了。”你还能跑去王府咬人家不成？崔氏不是想不到贺连觉在耍无赖，他实在是不敢相信。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。高傲如世家，也只是嘴上说着傲王侯，并不敢真的挑战皇权。贺连觉，他可是圣人的儿子，他怎么能这样？谢泽继续冷笑，人家就是这么做了，你能奈他何？不说崔氏一个妇道人家了，就是远在京城的圣人，也不能把贺连觉怎样。咕噜。崔氏的嗓子里传出一阵咕噜噜的声音，然后他张开嘴，哇的吐出了一口血，身子直挺挺的倒了下去。来人，请大夫！谢泽虽然气恼，可到底顾念与崔氏的夫妻感情。眼见他被刺激的吐血、昏迷，谢泽没有冷眼旁观，将崔氏扶上了床榻，又让下人去请大夫。原本谢泽还想让崔氏去求见谢元，当初谢元一身嫁衣的站在谢家门口索要嫁妆，用道德舆论来绑架他们。人家谢元成了高高在上的上位者，而他们一家则成了孤苦无助的可怜人。谢泽想着，或许可以用谢元的招数，反过来逼迫逼迫他。可谢泽还是低估了崔氏的抗打击能力，这就吐血了，还怎么去越王府哭求？夫君，我可以。躺到了床上，不等大夫赶来，崔氏就醒了。他脸色煞白，嘴角还挂着血迹。他眼底闪烁着破釜沉舟。我去下跪，我去求谢元，我要好好求求他。求他给我们一条活路，不管怎样，我都是他的阿婶。当年他父母出了意外，只留下他和一个稚童，是我们，是我们庇护了他
，还给他谋了一个极好的婚事。谢元，他不能忘恩负义。第168章，直接抬走。假传圣旨。谢元听到赫连觉对于赐婚一事的应对，也有些傻眼。圣旨是不是真的？谢元心里清楚，他觉得赫连觉应该也明白。但此刻人家就是一口咬定，假的，都是假的。什么赐婚？什么传旨的天使？统统都是假的。赫连觉没有回来之前，谢元想过该如何处置谢柔。他的办法无非就是按照圣旨的要求，把谢柔以侧妃的身份迎进王府，然后给他弄个偏僻的院子，直接将他供起来。不搓磨，可也不会让他在王府后院冒头，就这么好吃好喝的养着。谢元自己都没有发现，他一个后世之人，居然对皇权也有了深深的敬畏。我还不如一个古人啊！谢元看着赫连觉恣意张扬的模样，心底暗暗想着。赫连觉作为皇权社会长大的人，居然都有胆量否认圣旨，对抗皇权。而我呢，来到这个架空的封建王朝，也才两年的时间，竟变得越来越胆小，越来越束缚。我要多多反省啊，且要懂得站在什么样的位置，就要有什么样的想法。其实谢元自己也发现了，他虽然有着远超这个时代的知识，但他骨子里就不是个强势的人。不说别人，单单是跟徐王妃相比，他就不如这位本土贵女杀伐决断。谢元觉得自己有些矛盾。一方面，他始终记着后世的自由平等；而另一方面，他又惧怕皇权，这让他的行事风格就透着一股子的软弱，仿佛没有底气一般。我根本无需这样，就该像赫连觉这般，该强硬的时候就要强硬，该耍无赖就耍个无赖，绝不能为了什么规矩、体面而让自己受委屈，陷入莫名的麻烦之中。多谢殿下，妾身知道该怎么做了。谢元彻底想通了，整个人的精神气都变得不一样。他。似乎也多了一份跋扈。赫连觉看到这样的谢元，却很满意。他家阿元什么都好，就是太过人善了些。不是说善良不好，而是作为上位者就要有气势。小人畏威而不畏德呀。一个小小的谢柔，赫连觉从未放在眼里。而他这次故意闹起来，就是想提醒一下谢元，有姑在，你不用这般小心谨慎。在岭南，在越州，他们夫妻就是最大的。谢元想怎么做就怎么做，无需忌惮太多。谢元聪慧，仔细想了想，就明白了赫连觉的良苦用心，所以他才会诚挚的向赫连觉道谢。知道就好。赫连觉见谢元通透，也就不再担心。他在岭南经营起这么大的一份家业，为的就是不受人欺负。圣人也不行。王爷、娘娘，不好了！崔氏带着谢柔跪在了咱们王府的大门外，他们还弄什么负荆请罪，引来好多人围观。哦，对了，崔氏她的身体似乎瞧着不太好，脸煞白。嘴角还挂着血迹，跪在那身形都打晃。丫鬟如意快步跑了过来，急声回禀道：“崔氏，他来赴京请罪。”谢元还在跟赫连觉谈论如何安抚那些僚人，李仁部落就听到了这么一件恶心人的事儿。是的，恶心。他知道崔氏这是黔驴技穷了，使出了最后的杀招——道德绑架。人都是同情弱者的。现在的谢元是尊贵的越王妃，而崔氏呢，则是个被贬谪的七品小官的女眷，再加上。崔氏还是谢元的长辈，按照族中的辈分，崔氏可是谢元的婶娘啊。在崇尚孝道的古代，人们非常重视长幼尊卑，哪怕不是嫡亲的亲人，只要有辈分，那就是长辈。身为晚辈，就要尊敬。那可不一定。谢元有了赫连觉的提醒，彻底想通了。他非常清楚自己的身份，也明白自己的优势。按照族里的规矩，我确实该尊敬长辈。谢元微微抬起下巴，骄横地说道：“可是按照朝廷的律法。”我还是一品亲王妃，圣人亲封的一品诰命。先国后家，家族再大，也不能大过朝廷。我现在代表的可不只是我自己，而是代表着王爷，代表着朝廷。按照律法，崔氏向我下跪，绝对合情合理和规矩。想要对我进行道德绑架，哼，我直接跟你比身份。反正，在越州地界上，老娘就是最尊贵的女人。按照规矩，所有女人都该向我行礼。赫连觉含笑看着，暗暗点头，对吗？这才是孤的王妃。郑玉荣，眨巴眨巴眼睛，忽然发现自家主子变得威武霸气了呀。不过，这样的王妃更令人敬服了，有没有？玉荣，你出去带我传话，就说我知道了，让他跪安吧。谢元竟是连亲自出面都不肯。是，奴婢明白了。郑玉荣看到谢元这般强势，也就有了应对的办法。哼，那崔氏想的还真是简单，真当往王府门口一跪一哭，就能逼得王妃让步？在绝对的强权面前。道德绑架根本就没用，跪安！谢元他竟然敢叫我跪安！崔氏本就病得头晕眼花，这会儿听到郑玉荣的话
，又险些一口老血喷出来。羞辱啊！这是赤果果的羞辱，偏偏是崔氏自己先跪下了。人家谢元说让他跪安，似乎也没有什么不对。但还有过去的事儿都过去了，崔娘子实在不必这般耿耿于怀。郑玉荣冷冷的看着，淡淡的说：“娘娘有令，你的心意他已经收到了。”只是他忙着服侍王爷，抽不出时间来见你，你且退下吧。退下，谢元这个贱丫头，居然让他崔夫人退下。哦，我知道了，崔娘子跪的久了，腿麻了，动弹不得，是也不是。郑玉荣不愧是谢元身边最得用的人，他都无需谢元一步一步的教，就明白接下来该怎么办。来人，还不赶紧把崔娘子扶起来，把她送回县衙。郑玉荣的话音方落，呼啦啦便冲上来七八个娘子兵，他们动作麻利，三两下。就把崔氏扶了起来，然后如同一阵风一般，裹挟着崔氏和谢柔就离开了越王府。而围观的百姓见没有什么热闹可看，也都慢慢退去。至于谢元的名声，哼，谢王妃可是尊贵的越王妃，她建新城，修大桥，她收养孤儿，照顾鳏寡，妥妥的大好人啊。第169章，她要将功赎罪。他们就这么直接被抬走了。同样是被圣人赐婚的八个美人儿，忙碌之余也听到了王府外的八卦。罗佩玉有些不敢置信，崔崔娘子可是世家贵妇啊，还有谢柔，虽然是二嫁，但也是世家嫡女，他们还是以这种屈辱的方式跪在了越王府的门外哀求，结果呢，直接被越王府的人抬走了，半点颜面都没有留给他们，这还是世家豪族的贵人呢，里子面子全都被越王府包得干干净净，幸好咱们当时没有犯糊涂，其他的几个美人纷纷拍着胸脯庆幸不已，他们要么是罪奴，要么就是宫女。基本上都是在宫里，在京城没有半点希望，这才不远千里的跑到岭南来奔前程。没有身份，也没有靠山。如果当初没有选对，而是像谢柔这般，非要嫁入王府，啧啧，后果不堪设想。没想到越王殿下竟这般强硬，连圣旨都不放在眼里。嘴上说是有狂徒假传圣旨，其实呢，人家就是不认账。越王殿下一定对王妃娘娘情真意切。有个美人儿似乎更在乎爱情，听完了八卦。就忍不住带着羡慕的口吻说道：“是啊，他们夫妻的感情很好。王爷为了不纳妾，连圣旨都敢违背，不是像许多男人般，嘴上说着不得已，却还是把女人领回家，让妻子去委屈、去伤心。还是越王最爷们儿，所有的责任都自己扛。他的王妃无需忍受，只需躲在他的身后，任由他帮自己挡风遮雨。所以说，后院的女人会有争斗，不是女人心眼小，不能容忍，而是男人太没用。”罗佩玉想到自家没有败落的时候，母亲跟姨娘们整天斗来斗去，男人呢却仿佛看不到，还当自家妻妾和睦，一家和美。当初祖母以子嗣为由，逼着母亲给丈夫纳妾，那时父亲与母亲的感情也还甜蜜，父亲便为难的表示，母命不能不从，他是为了孝道，不得已才会如此。今天听闻了越王殿下的故事，罗佩玉猛然惊觉，什么不得已，分明就是自己也愿意。如果男人不愿意。他有很多种拒绝的办法，困难，哼，还能难得过越王这样直接硬抗圣旨？女人的争斗，说穿了都是男人的不作为。忽然想通了这些，罗佩玉更加庆幸自己没有强行挤进越王府的后院。现在虽然没有什么大富大贵，但他在学院里已经凭借自己的学识与能力，成为最受学生欢迎的先生。每次上课，每次面对那一双双尊敬又渴求知识的眼睛，罗佩玉都莫名的觉得安心。你们这才知道越王看重王妃啊！赵锦绣抱着教案路过的时候，正好听到几人的闲聊。作为前辈，赵锦绣还曾经提点过罗佩玉。罗佩玉非常感谢赵锦绣，对这位阿姐也非常敬重。有来有往，赵锦绣便跟这几个美人儿熟悉起来。聊天的时候，几人都比较随意。当初我就险些犯了蠢，误以为多在王爷身边转悠，就能近水楼台先得月。然而事实却是，神女有意，襄王无梦。咱们越王殿下。最是自高自傲，他的眼里除了王妃娘娘，再无其他的女人。我呢，算是悬崖勒马，利用蝶中蝶的身份，最后帮到了王妃，这才换得了今日的安稳生活。没有太大的富贵，但心安，人更安。蝶中蝶，罗佩玉不笨，听出了赵景秀话里的暗示。对啊，那时崔伯庸这个狗官还做着刺史，他的夫人正是最是狡诈。他看出我对王爷有意，便故意挑唆，让我对王妃娘娘心生嫉恨，正是撺掇。而我也确实生出了不好的想法，便投靠了郑氏，帮他打探王府的秘密。说到这里，赵锦绣故意看了罗佩玉一眼，罗佩玉心里发虚，慌忙闪躲着眼神。那时啊，刺史府与越王府势均力敌
各种明争暗斗。越王殿下为了麻痹敌人，甚至不惜自污，而我家在刺史府与越王府之间，竟还愚蠢的想要左右逢源。佩玉，你是个读书人，读过史书，应该知道中间派是没有好下场的。做人嘛，不可能熊掌与鱼兼得，总要选择一个舍弃另一个。赵锦绣最后这几句话已经不能算是暗示了，他就叉指着罗佩玉的鼻子，提醒他不要做两面派。罗佩玉用力掐着掌心，修剪精细的指甲，在掌心留下了一个个的小月牙。罗佩玉确实得到了萧昭仪的指派，在越王府为朝廷充当耳目。他心思活泛，不愿把鸡蛋都放在一个篮子里。能够得到越王的宠爱，自是最好。可若是越王不理睬，罗佩玉也要为自己的将来考虑。萧昭仪说了，只要他能够传递有用的信息，将来论功行赏，定会记他一份功劳。脱离贱籍，甚至嫁个好人家，都将不是梦。萧昭仪画的大饼太大太香了，对罗佩玉充满诱惑。我不知道京城的风云变幻，但我只知道，在岭南，在越州，越王和王妃便是主子。赵锦绣看着罗佩玉的眼睛，缓缓说道：“就算有人许了富贵，也要看自己有没有命去享用。”哦，对了，你们可能不知道，其实之前还有个女子试图勾引殿下，她还对王爷有功呢，但王爷依然不假辞色。现在那个女人消失了。赵锦绣故意把话说得含糊不清。他提到的女人就是黄州刺史李靖的遗骨李立志。李立志暗恋越王，还试图跑去谢元跟前卖弄，却直接被赫连觉送走了。是的，是送走，不是把人杀死。当然，赵锦绣也不算说谎，毕竟李立志确实在越州销声匿迹。罗佩玉却误会了，他将消失跟死亡画上了等号，小脸变得惨白，额上冒出了冷汗。罗佩玉赶忙说道：“我错了，我不敢了，我我要去见王妃娘娘。”他要把萧昭仪安排在越州的眼线都供出来，他要将功赎罪。第170章，王妃野心勃勃。你说萧昭仪在王府亲卫里安插了人手？谢元的目光落在跪在自己面前的罗佩玉身上。对，他们本来就是萧子修安插的心腹。罗佩玉既然决定了要向谢元投诚，自然不会有隐瞒。他将自己知道的机密一股脑的全都告诉了谢元。他还直接写了一份名单，近二十个人名，全都是王府亲卫里的人。其实，萧昭仪只是告诉了罗佩玉一个负责传递消息的人，但罗佩玉非常聪明，他利用自己在王府学院当先生的身份，顺藤摸瓜，竟将这一条线上的人都查了出来。谢云，人才啊，这是个搞情报的人才。萧子修虽然离开了，但这些人却潜伏了下来。罗佩玉恭敬的回禀道。谢云想了想，问道：“他们都是怎么传递消息的？”在大周朝，正统的传递消息的方式自然是写信。然后通过官方的一道，岭南虽然偏僻，却也有驿站。岭南在五岭之南，有连绵的大山阻隔，不能直通内陆。官道大多也都是先沿海，到了闽浙后，再通过闽浙的官道。如此驿道就比较麻烦，送信也比较耗费时间。赫连觉占据越州后，便将几个地方的驿站都接管了。想要通过驿道传递消息，都要通过越王府的管辖。所以谢元断定，王府里那些亲卫传递消息，应该不靠驿站。难道是飞鸽传说？谢元自己就养了信鸽，他与赫连觉与徐王妃之间的信件就通过信鸽，但养鸽子需要技术，也需要场地。那些亲卫隐藏自己还来不及，更不会大张旗鼓的用信鸽。难道他们有其他的独特的消息通道？谢元满脑子的疑问。不过他又想到，当初赫连觉扮猪吃虎的时候，金钟并没有识破他的真面目。这几次越王府出兵，金钟也都没有得到消息。谢元断定，那些人即便有办法联系经理。也不是非常便利，他们传递的消息相当滞后，而消息是有时效性的，新闻成了历史也就没有什么价值了。那些兵卒的危害性应该不大，但这并不意味着谢元不需要调查深挖。是商队，他们跟广城的商队有联系，每个月他们会把消息送去商队在河县开设的铺子里，然后再经由商队将消息送到广城，再由广城送达京城。罗佩玉真的非常善于调查情报。他来到越王府也才不到两个月的时间，竟查到了这么多有用的信息。谢元愈发认定这是个人才。好，你做的很好。谢元没有吝啬夸奖，还主动让罗佩玉自己选择。接下来，你有什么打算？是想继续当先生，在书院教书，还是想换个差事？谢元已经有了娘子兵，武力值这方面是不缺的。另外，他还有收养的孤儿。这些孩子因为曾经生活在底层，混迹街头，对于打听消息、收集情报颇为擅长。但他们到底不是专业的情报人员，至少跟罗佩玉这种人才比起来，还是差了些火候。
。谢元看看罗佩玉，再看看他收集的名单，谢元忽然生出了一个想法：我想设置一个全新的部门，专门用来调查、收集、分析情报。嗯，就叫秀一位吧。你若愿意的话，可以来担任秀一使者。”谢元认真的说道。罗佩玉的心突突跳的厉害，他有种预感，自己要开启一个全新的人生了。他的命运或许从今天开始。就要发生一个天翻地覆的改变，绣衣卫，这是什么称谓？但能够穿绣衣的人，应该是有些体面的吧？在大周朝，朝廷对于服饰有着非常严格的限制，什么样的人穿什么样的衣服，也都有明文规定。像那些商贾，虽然富可敌国，却不许穿绸缎、锦衣。当然，实际中有很多富商都穿着绫罗绸缎，但这种事儿属于民不举，官不究。一旦有人揭发，一个一个准儿。斯罗佩玉这样的宫奴。只能穿粗布绿衣，不能穿珠，只等带着贵气的颜色，也不能穿锦衣华服。谢王妃提到了绣衣卫，也就是说，这些人的制服就是绣衣，是不同于奴婢、庶民的华服。这绝对是身份的象征。罗佩玉心动了，她轻轻舔了舔嘴唇：“娘娘，我想试试这个绣衣使者。”好，谢元见罗佩玉做出了一个非常明智的选择，他满意的点点头。而后，他把郑玉荣叫了来：“你去娘子兵中挑选一些人。”身手可以差一点，但一定要凌厉，有脑子，足够敏锐，善于观察，善于总结，能够在细枝末节发现事情的端倪，继而得到更多更大的秘密。军中有探子，而他的越王府也要有情报人员，不只是在岭南，他还会把人派回京城。只有及时掌握情报，他才能做出更明智的选择。秀一位，专门用来调查消息。听了谢元的回禀，贺连觉也若有所思的点点头。他在京中安插了人手。那些人基本上都是从暗卫里挑选出来的，不过那些人更多的还是暗卫，收集情报只是顺便。若是能够有个正规的部门，专门用来培养探子，他远在岭南也能第一时间收到京城的各种消息。等他将来杀回京城，那些探子就是他最好的耳目。好，一定要组建秀一位。赫连觉眼底闪烁着勃勃的野心，他现在不缺钱也不缺人，完全可以按照自己的想法去扩大地盘。不过。你的叫秀一位，姑的就叫锦衣卫吧。赫连绝不会抢妻子的创意，更不会不允许妻子独自发展。他相信妻子更看好他的能力。谢元有些意外，他以为赫连绝会把秀一位抢走，他没有想到赫连绝的心胸竟这般开阔，愿意给他一介富人强大的机会。嗯，那就听殿下的。谢元用力点点头，他太高兴了，都没有顾得上去吐槽锦衣卫三个字撞了名字。嗯，也无所谓了。反正都是相似的存在，都是主人的鹰犬爪牙。谢元握紧拳头，他的野心也被唤醒了。第171章，财帛动人心。谢元组建了秀衣卫，罗佩玉成了第一批秀衣使者。表面上，他继续做着王府书院的先生，暗地里，他开始接受各种训练。谢元将上辈子自己看过的谍战文、谍战剧里培养特工的资料复刻了出来。赫连觉呢，也把自己豢养安危的法子写了出来。谢元将多方资料进行了结合。补充、修改，然后制定出了培训情报人员的教程。他按照这个教程，开始了第一批绣衣使者的培养。追踪、化妆、速记、暗器、毒药一系列的教程，密集而有序。罗佩玉以及谢元精心挑选出来的第一批学员，开始了紧张的学习。赫连觉那边的锦衣卫也在紧锣密鼓的选拔培训中。赫连觉开始将暗卫进行了分级：初级还是暗卫，继续负责王府以及主子的安保工作；中级。赫连觉将这一部分暗卫由暗转明，给他们赐了姓，还给赐了名字。他们不再是玄甲、黄蚁、地兵等冷冰冰的代号，他们有名有姓，在军中也都有了官职。只要他们继续立功，就能升官，将来风妻印子也都不是梦。最高级的暗卫则被赫连觉抽调出来，组成了锦衣卫。赫连觉的锦衣卫不只是收集情报、监察地方，他们还肩负着监察几个大营、诸多将军的职责。他们是有官职的暗卫。也有姓名和品级，他们更是赫连决心腹中的心腹。锦衣卫第一任统领是天甲，这人是暗卫中天字号第一人。对于赫连觉来说，其忠心程度丝毫都不亚于赫连琛。在某种意义上，在赫连觉的心目中，天甲比赫连琛更值得信任。以后你就姓周吧，我以王朝的姓氏赏赐给你。赫连觉轻声对天甲说道：“名字呢，就取一个成字，成，忠诚也，周成，谐音忠诚。”赫连觉特意赐周成国姓，还以成字为名，为的就是要让周成足够忠诚。谢殿下，周成贵在赫连觉面前无比恭敬地说道
，陈州城定不辜负殿下的器重。作为暗卫，他的这条命都是主子的。现在主子给了他身份，还让他有机会享受荣华富贵。他对主子只有感激。肝脑涂地，在所不辞。有了锦衣卫，还有了第一任的统领。赫连觉开始了安排：第一，重新对锦衣卫进行培训。他参照了谢元培养秀衣卫的守则，对锦衣卫进行新一轮的训话。第二，抽调人手去京城。赫连觉必须要在京城安插足够的眼线，宫里倒是不用赫连觉太操心。阿史那皇后虽然丢掉了掌管后宫的权利，但她做了二十多年的皇后，早已根深蒂固，她的触角也早已埋得极深极远。即便最近两年里，圣人和萧昭仪砍掉了阿史那皇后的许多人手，她依然留有底牌。而这些人在赫连觉离京前，阿史那皇后都悄悄交给了他。赫连觉留在京中的人手，一直都维持着宫里的这些人脉网络。如今，赫连觉要做的。不只是维持，他还要深入合作，进一步的发展。虽然他远在几千里之外，但京中、宫里的动向都不能逃过他的耳目。暗地里，赫连觉派了人手去京城。表面上，越王府大张旗鼓的送了年礼入京。好家伙，怎么这么多东西？这些都是从岭南运来的。一、二、三、九，足足九辆牛车呀！看看那车辙印，足足有好几寸深，车厢里肯定被塞得满满当当。咦？这次越王不是给三皇子送东西，而是进献给皇后娘娘的。京城城门驻守的兵卒们看到这一长串的牛车车队，咂摸着舌头，议论不已。去年年底，越州的越王府也给金众送了重礼，不过那一次只有三四辆牛车，而这一次呢，居然有九辆之多，且收获人也不同。上次是三皇子，这次则是阿史那皇后。咦，不是说越王被三皇子派去的人侠制住了，连王府都由三皇子的心腹把持？切，你这都是老黄历了。夏天的时候，京城就传开了，说是越王扮猪吃老虎，人家在岭南是明修栈道，暗度陈仓呢。不是吧？难道之前来给三皇子送年礼也是在做戏？对，肯定是在做戏，否则今年怎么就换人了？咦，不是说越王跟阿史那皇后关系不睦吗？当初越王就翻，阿史那皇后都没有派人来送一送。哎呀，皇家的事儿谁能说得清？估计除了他们自己。就是圣人也未必知道，众人叽叽喳喳，议论纷纷。许氏车队太过招摇，不到半天的功夫，大半个京城就都传遍了。而皇宫里也都有不少人在八卦，居然都是送给皇后娘娘的。对啊，一牛车的上等金盐足足有六百多斤，若是拿去卖，能卖多少钱？这不是钱的问题，盐多稀罕，还是上好的海盐。哎呀，都说岭南蛮荒，可岭南靠着海啊，可以煮盐呢。不只是盐，还有珍珠。我一个同乡小阿妹就在皇后宫里当差，她亲眼瞧见了，说是越王直接进献给皇后一件珍珠衫。珍珠衫，用珍珠穿成的衣衫，天哪，那得用多少珍珠？还有，岭南靠着海呢，还能少得了珍珠？珍珠算什么？还有一尺多高的珊瑚树呢，越王直接给皇后娘娘送来十二盆，每一盆都价值不菲，就更不用说一下子有十二盆了。天哪，值这一次的年礼，少说也要值几十万贯钱吧。几十万贯，这年头形容一个人家里有钱，都会说家财万贯。一万贯就是十足的富户了。而越王殿下给阿史那皇后送了一次年礼，居然就价值几十万贯。这样的巨额财富，慢说那些工人了，就是圣人听了也忍不住心动。岭南竟有这么多的财富，海盐这就罢了，那个需要用柴火、用铁锅投入的本钱也不少。而珍珠、珊瑚树、龙涎香等宝物，却都是。直接从大海里得到了，似乎不用什么投入。第172章，余波，赫连觉这个数字倒也有些本事。圣人听完内侍的回禀，神情有些复杂，不用去皇后那儿亲自查看，只看内侍那惊艳的模样，那垂涎的眼神，圣人就知道赫连觉送来的年礼果然价值不菲。他感慨之余，还有些疑惑：旁人去了岭南，要么中了瘴气，要么被乱民所扰，而赫连觉呢，去了那儿，竟仿佛发了大财。难道岭南并不是什么瘴气肆虐、蛇虫鼠蚁横行的画外之地，而是遍地黄金珠宝的天府之国？不孝子，哼，只知道孝顺你的养母，却不把朕这个亲生父亲放在眼里。圣人不想承认自己华丽丽的嫉妒了。九大牛车的财货呀，每一车都是好东西，大概估算了一下，都能抵得上他的私库了。泛酸水的圣人却不去想自己对赫连觉这个儿子是否疼爱，是否公平。事实上。就在一个多月前，他还故意赐婚，想方设法的给几千里外的儿子添堵。圣人
，岭南的密信到了，圣人正眼馋呢，又有那事来回禀，拿过来吧。圣人压下心底的情绪，张口说了一句，那事捧着个匣子送到了圣人面前。圣人接过匣子，打开盖子，将信件抽了出来，展开信纸，目光扫过，便将内容看了个七七八八。啪！圣人变了脸色，直接将信纸拍在了案几上。庶子，不孝子，竟敢忤逆君上！信是谢泽写来的，作为苦主，他自然没有为贺连觉说好话。在信里，他夸张的将贺连觉的嚣张、跋扈都说了一遍，什么不接受圣人的赐婚，还污蔑传旨的天使是假传圣旨的狂徒。若不是那位天使跑得快，贺连觉回来的又晚，他估计真有可能把天使抓回来当街杀掉。放肆，狂悖！圣人越想越生气，又重新把信纸拿起来，一字一句的将内容重新读了一番。没有看错，他刚才没有看错。赫连觉确实做了那些事儿，这个混账眼里到底还有没有朕这个皇帝？话说，自从圣人统一了南北，成为真正的天子，他的自信、自尊与骄傲绝对达到了顶点。君临天下，唯我独尊，他就是这天下的主人，唯一的尊贵的帝王。但现实却是，圣人并不能随心所欲。他宠爱萧昭仪，喜欢三皇子，却不能册立他做太子。他想要科举选士，打破世家的垄断，却举步维艰。他还想提拔寒门子弟，然而被他寄予了厚望的寒门官员却并不能给他惊喜。圣人发现了，世家也不是真的一无是处，至少世家出身的官员，其学识、见识、能力都是不差的。或许有少数的昏庸之辈，但宰相、九卿等重臣，基本全都是世家子，且他们也都是名副其实，而非尸位素餐之辈。圣人矛盾了，纠结了。一方面，他依然要依靠世家；另一方面，他却无比忌惮。防备这个阶层，哎，朝堂之上的你来我往，已经够让圣人烦躁了。没想到几千里之外的不孝子，居然也不让他省心。先是擅自斩杀朝廷命官，随后就是违抗圣旨。圣人恨恨地骂道：“这个庶子，接下来他还想干什么？要起兵谋反不成？还是要弑父弑君？”圣人越想越生气，他腾的一声站起来，在御书房里转来转去。赫连觉这般可恨，偏他却没有更好的办法，除非他愿意抽调大批的人马。耗资巨大的深入岭南攻打越州，然而现实却是，刚刚实现了统一，军队也好，朝廷也罢，都需要休养生息。打仗太费钱粮了，大周朝是新朝，百废待兴，处处都需要花钱。攻打岭南，打的还不是自立为王的反贼，而是自己的亲儿子。赫连觉也鸡贼，人家始终都认定自己是大周朝的越王，治下遵从大周朝的律法，也接受朝廷派去的官员，至少在明面上，赫连觉没有反。朝廷也就没有理由去攻打。圣人若强行出兵，朝臣肯定会反对。圣人也也没有充足的钱粮，难道就任由这个庶子狂悖下去？圣人不甘心，那个老四也是没用，去了岭南好几个月了，怎么半点动静都没有？难道他就真的愿意看到赫连觉一家独大？他甘心屈于人下？还有徐氏，还是什么江门虎女呢？连点五人的气性都没有。圣人开始埋怨四皇子夫妇，他没有去想。四皇子去了雍州，是否适应？能否站稳脚跟？他只怪这个儿子没用，让他去牵制贺连觉，居然都做不到。许氏念叨多了，竟真的等来了四皇子的奏折，厚厚的一堆，放满了整个木匣。怎么这么多？难道雍州出事了？圣人看到厚厚的一沓，忽然有种不好的预感。他没有急着拆开信件，而是先把那一摞的文书翻了翻。这是口供、气说，应该都属于证据吧。而这些证据目标直指雍州刺史，圣人的心跳加快了几分，他的嘴巴有些干。不会的，老四太蠢，应该没有胆子学赫连觉。对，或许老四只是发现了雍州刺史的罪证，特意送来京城，想让朕这个皇帝来做主。一定是这样，老四怎么可能？圣人说着自欺欺人的话，终于展开了兴致。然后圣人的脸黑了，砰，又是一巴掌拍在了案几上。圣人被气的眼睛都红了，数子。都是庶子，老四居然也敢这般大胆，他到底要干什么？他和赫连觉是不是勾结在了一起？不对，这信里并没有提到赫连觉，是他雍王府在发威。难道是徐氏？他们发现了雍州刺史的罪行，想学着赫连觉的样子来个杀鸡儆猴，便动了手。咦，这个神仙膏是什么？难道真有这么可怕？圣人不是个只知道愤怒的人，他在气急之下也能保持一定的理智。于是。他的四皇子的信件中发现了非常重要的问题：神仙膏，剧毒之物，吸食可以毁掉一个人
，甚至是一个国家。第173章，果然是亲父子。这会不会是危言耸听？看完四皇子的奏折，圣人不免有些怀疑。他不是不相信四皇子，而是不相信这世间竟有如此可怕的东西，把人变成恶鬼。这怎么可能啊？此刻圣人已经顾不得去想四皇子是否跟赫连觉有勾结，他只想弄清楚这个神仙高。因为按照四皇子的描述，此物不但能够毁掉一个人，还让最勇猛的战士变成废物。若此物真的散播开来，那他的几十万大军岂不是会变成不战自败的摆设？圣人是皇帝，他从来都不吝啬于用最大的恶意去揣测一切。雍州刺史，他竟暗中主导此事，难道他有什么阴谋？靠着毒药，他们可以征服辽人、李人那些蛮夷。同样的药物，他们也可以转过来给大周朝的将士使用啊。难道这才是他们的本意？腐蚀军队，颠覆大周朝。圣人越想越觉得事态严重，他拿起四皇子的书信，从头到尾又重新读了一遍，每个字每句话他都仔细研读，慢慢咀嚼。良久，圣人抬起头，眼神晦暗莫名。人呢？雍王送来的那几个人呢？四皇子在信里写得很明白，除了物证，他还派人送来的人证。这几个人都是吸食了神仙膏，且已经染上药瘾的人。想要知道神仙膏到底有多可怕，只需看看这几个人的模样就可以。圣人急切地传下命令，然后起身去了御兽园。四皇子还说了，那几个人一旦药瘾发作，就会发狂发癫，比野兽也不差什么。圣人素来谨慎，便命人把这几个人关到笼子里，送到了御兽园。刚刚走到御兽园，圣人就听到了几道不像人类发出来的哀嚎，可也不是兽吼。圣人的脚步便有些迟疑，他侧着耳朵仔细倾听。啊，给我吃一口吧，就一口。啊！求求你们了，就给我吃一口吧！救命！快救命啊！我真的受不了了！啊！给我！快给我！我难受啊！我快要死了！呜、呃、呜！求求你们了，就给我吃一口吧！哭声、嚎叫声汇聚成了一片，明明只有七八个人，却喊叫的如同百兽乱吼。圣人的心开始往下坠，他的步履沉重，慢慢的走进了御兽园。来到铁笼面前，他看到了让他惊骇不已的画面：有人抓着结实的铁栏杆。砰砰的撞着头，头上早已鲜血直流，有的则全缩成一团，浑身抽搐，眼泪鼻涕布满了整张脸。有人如同疯魔了一般，哭求无果后，竟抱着自己的胳膊啃了起来。这几个人都都吸食了神仙膏。圣人的声音有些干涩，向来稳重自若的他，说话都有些结巴了。回禀圣人，确实如此。搭话的人是徐王妃特意挑选的王府亲卫，他对四皇子、徐王妃都非常忠诚、聪明。口齿伶俐，他恭敬地跪在圣人面前，回禀道：“他们全都吸食了神仙膏，且已经成瘾。”四皇子特意命小人带了些神仙膏。这一路上，这几人全靠这些神仙膏续命。续命，也就是说，这七八个人已经到了病入膏肓的地步。圣人暗自想着，一双眼睛仔细观察着笼子的人，他发现了这几人全都面黄肌瘦，浑身病态。偏偏就是这么病弱的人，发起疯来，却好似猛兽一般。还有那一两个自残的，无比狠绝，仿佛咬的不是自己的胳膊，可怕，太可怕了！这种药不只是伤害人的身体，它还能控制人的神魂啊！为了让圣人更直观地感受到神仙膏的可怕，那名亲卫拿出一个主管模样的东西，啊，给我，快给我！看到主管和那黑漆漆的膏药，几个发疯发狂的人却仿佛看到肉骨头的野狗，殷切又哀求地喊着。亲卫将八个人分作两部分。一部分给了神仙膏，而另一部分没有。分到神仙膏的那四个人不顾身体的颤抖，一把抢过，然后就拼命的吸食起来。吞吐了几口，这四人明显安静下来，他们瘦削的脸颊上浮现出了享受的表情，飘飘欲仙，满眼梦幻。哪怕只是看到他们的表情，圣人也能感受到，他们似乎真的非常享受，非常愉悦，跟刚才那疯癫的模样简直判若两人。而另外四个人没有分到。还眼睁睁看着同伴享受，他们愈发疯癫了。砰，砰砰，他们拼命撞着铁栏杆，望向亲卫的眼睛更是充满了怨毒。给我，为什么不给我？我要杀了你！我要杀了你！啊啊哎呀，给我吧！求求你了，我求求你了，就一口，就一口。四个人哭的哭，求的求，骂的骂，又闹作一团。他们的种种丑态真的不像人类，而是一群发了疯的牲口。也给他们来一些。圣人的脸色非常难看，低声吩咐了一句：“是。”雍王府的亲卫赶忙应声，然后也给剩下的四人递上了神仙膏。片刻后，
，他们也都露出了如痴如醉的享受模样。神仙刀的药效竟如此霸道，圣人被吓到了。他身边的内侍许是想要安慰圣人，便试探性的问一句：“这种药如此神奇，若是一直服用呢？”成瘾应该也不可怕吧？只要一直服药，应该还能保持理智。不可以，这种药效发作的时间会越来越短，且若是吃了多了，还会致死。雍王府亲卫肃然的说道：“这是毒药，不是补药。”再者，就算是补药，是要三分毒，吃的多了也会有害处。这些都是害人的玩意儿。圣人目睹了几个人的惨状，也听到了王府亲卫的讲述，他对于神仙膏的危害有了更深一步的了解。雍王说，他已经将这些东西全都烧毁了，还有没有残留？此等害人的剧毒，断不许再出现在大周朝的土地上。圣人不愧是做皇帝的，有大局观，且杀伐决断，知道神仙膏有毒，那就彻底销毁。他不会心存侥幸地留下这种东西，试图将它用在敌人身上。在这方面，他和赫连觉果然是亲父子，想法也是惊人的一致。第174章，弟弟太蠢了，回禀陛下，我们殿下已经将此物都销毁了。王府亲卫详细地说道：“神仙花全部烧毁，那些熬制成型的神仙膏，则用石灰将之销毁。石灰，神仙膏用火烧还不成？”圣人有些好奇，因为在人的普遍认知里。大火可以焚烧一切，而这个神仙膏却要用石灰。是的，这些神仙膏是烧不尽的，还会留下残渣。王府亲卫态度恭敬，而这些残渣还可以吸食。为了防止有人钻空子，让这些毒物死灰复燃，王爷便试了很多种办法。这个就有些杜撰了，因为用石灰销毁神仙膏的办法是谢元告诉徐王妃的。《虎门销烟》的故事太经典了，慢说谢元一个历史知识博主了。就是随便一个接受过九年义务教育的孩子都知道，挖一个大池子，泡上石灰水，然后将神仙膏都放进去。石灰水可以将神仙膏烧毁，还能进行腐蚀，再无食用的可能。不错，不错。圣人满意的点点头。他忽然发现老四这个蠢儿子也不是真的一无是处。四皇子会针对雍州刺史，估计没有他所说的那么正大光明。他极有可能是想学着赫连觉，干掉刺史，自己在封地称王称霸。但不管原因是什么，其结果就是四皇子歪打正着的杀掉了包藏祸心的雍州刺史，让神仙花、神仙膏这种可怕的毒物没有继续在雍州地盘上横行。这就是大功一件。既然立了功，而圣人还想继续挑拨四皇子与赫连觉之间的关系，圣人便想趁机抬举雍王府。雍王府若是有了足够的实力，都不用旁人逼着，四皇子也会跟赫连觉正。毕竟一山不容二虎。岭南也只可能有一个岭南王，雍王销毁毒物，诛杀逆臣有功，特封为超品亲王，赏黄金一百斤，盔甲、马匹各二百套。超品亲王什么的并不重要，这只是虚名。今天圣人可以恩赏，明天他也能吃多。黄金什么的虽然值钱，可也不是最要紧的。真正的对雍王府有利的恩典是那二百套的军械。圣人赏赐军械本身并不算出格，但他这是释放了一个信号：圣人准许雍王府扩军。老四现在有 1,500 人，再扩充些兵力，可以达到 3,000 人。圣人暗自盘算着，雍州大营有 3,000 驻兵，两者加起来就有 6,000 人。而 6,000 人对外的话，都可以号称上万兵马了。有了这么多的兵马，应该可以对抗赫连觉吧？赫连觉太会伪装，而他的兵力也都分散在了三个州郡，所以在越州摆在明面的人马只有五六千人，越州五千，雍州却有六千，并且雍王妃徐氏是江门虎女。他的嫁妆里就有二三百人的布局，他若再招募些私兵，应该可以凑够一千人。还有徐良，他应该也会暗中帮衬雍王府。几方面的力量加起来，圣人觉得雍王府的兵力应该可以胜过赫连觉。四皇子、父皇，我还真是感谢你这么看得起我啊！胜过赫连觉，哈，他连赫连觉的老婆都比不过。就在圣人大肆奖赏四皇子的时候，时间已经进入到了年底，谢元与四皇子的赌约也到了约定的时间。四皇子和徐王妃又来到了和县新城，然后夫妻俩就被眼前的一幕惊呆了。和县新城与月牙新城之间的海面上，竟横跨着一座石桥，桥体长度大概有两里，近一千米，桥面的宽度大概有一丈半，约五米左右。一匹正常规制的牛车可以轻松通过，两侧还能走行人，好长，好宽啊！徐王妃张大嘴巴，由衷的赞叹道：“好一座跨海大桥。”四皇子却苦着一张脸。他还真的建成了，在海上建桥怎么可能啊？嘴里说着不可能，可事实就摆在眼前
，四皇子想不认账都不可能。不行，一定有猫腻，这桥结不结实啊？会不会只是样子货？四皇子拼命转动大脑，试图找到这座桥的问题。徐王妃，你个铁憨憨，难道没有看到桥面上来来往往的行人和车马？就算现在很结实，可耐不耐用呢？四皇子到底还是有些脑子。很快，他想到了问题：这可是海水，水里都是盐，而盐水。是有腐蚀性的。四皇子或许不懂什么化学科学，但他见过海边的礁石啊。那么大的石头，就因为浸泡在海水里，日日夜夜的被冲刷，石头上都被冲得坑坑洼洼。有些礁石甚至都承受不住海浪的冲击，直接被弄毁了。另外，四皇子与谢元敲定赌约后，他还偷偷问了祖祖辈辈生活在海边的渔民：“老翁，在海上建桥可行吗？”听到问题的老渔民，直接用看傻子的目光去看四皇子。又被人当成了蠢货，这一次的四皇子却并不生气，因为他从老渔民的眼神中看到了答案：海上剑桥，白日做梦。当时四皇子还暗中得意，哈，谢氏啊，谢氏，你就是太聪明，太自以为是了，真当自己就是万能的。笑声还似乎在耳边回荡，结果人家谢元就用明晃晃的现实打了四皇子的脸，四皇子就只能去想，谢元确实剑桥成功了，但后续呢？如果这桥用不了多久就塌了。应该也不能算谢元营。嗯，雍王殿下说的有理。谢元配合的沉吟片刻，然后笑着说：“要不咱们延长一下赌约，就以三年为期限，看看我的这座大桥耐不耐用。”四皇子闻言，眼睛顿时亮了。他用力点头，刚要开口说好，就被徐王妃一把拉住了袖子。四皇子下意识的看向徐王妃，徐王妃没说话，只给了他一个狠狠的眼神。他仿佛在说：“够了，别丢人了，认赌服输，人可以笨。”却不能没有毒品。四皇子顿时想到了两个几十斤重的狼牙棒，然后他怂了，嘿嘿，不用，不用，我认输，本王认输了。四皇子讪笑着缓和自己的尴尬，然后有些别扭的对赫连觉说：“阿兄，以后以后我就听你的。”成功收服了四皇子这个马仔，赫连觉却并不高兴。没办法，这弟弟太蠢，他有些瞧不上。第175章，蠢死你算了。嗯。赫连觉高冷的从鼻子里发出一记声音，算是收下了四皇子这个小弟。四皇子，你嫌弃我蠢，我还嫌你嘴巴毒、脾气坏呢。哼，你也就是好狗运，一出生就是皇长子，又因为皇后跟皇帝赌气，被皇后抱养，成了尊贵的半个嫡子，靠着阿史那皇后娘家的势力，当了二十多年的太子，一朝被废，还被流放岭南，居然又好狗运的娶了个好王妃。四皇子可没忘了，自己其实是输给谢王妃的。而不是这个拽的二五八万的便宜哥哥，我我愿赌服输。不过某个人，你也不要太嚣张了。说到底，你还不是靠老婆？赫连觉斜睨了四皇子一眼，你个小四儿，什么眼神？再说了，就算孤靠老婆又如何？我老婆这么厉害，我骄傲。谢元和徐王妃两人无语的看着这对亲兄弟互对眼神，他们很想说，你们就不要大个笑话二弟了，都是一样的货色。五十步又比一百步高贵到了哪里？徐王妃懒得跟自家铁憨憨废话，索性又抱着谢元的胳膊：“阿姐，我们王爷虽然输了，但我还是好奇，您当初想用什么来做赌注？赌局没有分出胜负之前，徐王妃还不好询问。但现在胜负已分，四皇子也愿赌服输，徐王妃反倒想仔细问上一问了。当然，他这么问不是觊觎什么，他有个直觉，不管自家王爷是输是赢，阿元阿姐许诺的那个赌注。他都会兑现。对啊，是什么日进斗金的秘方？你说过了，不是制糖的方子，到底是什么？四皇子也好奇呢。几个月前制定赌约的时候，四皇子还曾经猜测是制糖秘方，但当场就被徐王妃否决了，因为除去四皇子，所有人都看到了红糖的末路。果然，就在他们制定赌约没多久，朝廷就下了禁糖令。圣人规定，除了黄庄和指定的几个皇商，各州郡都不许私自熬糖。更不许侵占良田去种植甘蔗，禁糖令比禁酒令还要严苛。禁酒令顶多就是不许作坊酿酒，而禁糖令则是连甘蔗都不许种。风靡一时的红糖生意瞬间被腰斩，无数豪商哀嚎连连，却也不敢对抗朝廷的禁令。制糖不再是发家致富的暴利行业，制糖的秘方似乎也不是什么摇钱树。盐，谢元知道的致富秘方很多，比如晒盐，再比如饲养珍珠。不过这些须得一样一样来。就算多了四皇子这个帮手，谢元也不想太过急切，急则生乱。言，四皇子有些失望，主言谁不会？难道还要用什么秘方？
，不就是用铁锅熬海水吗？海边的渔民都知道。无知就无知，千万别表现出来。赫连觉不屑的扫了四皇子一样，仿佛在看一个蠢货。四皇子，赫连觉，你骂我蠢！徐王妃想复恶，虽然在听到“言”这个字的时候，他稍稍有些失望，因为他也知道主言的法子。不过他相信阿元阿姐，如果只是普通的主言。阿姐不会特意拿出来做赌注，她还说了日进斗金，盐虽然暴利，但也需要成本啊。铁锅、柴火，还有人工，哪样不费钱？殿下，您先别开口，听阿姐说。徐王妃横了四皇子一眼，见他还是一脸不忿，就提醒了一句：“主盐没有那么简单，还需要过滤，要把里面的毒素都清除掉。不经过处理的海盐是粗盐，一个弄不好，还能吃出病来。”四皇子听了徐王妃的话，这才若有所思的点点头。所以，阿嫂，你要拿过滤的技术当赌注，可还是没有什么惊喜啊，又不是独创的新秘方。四皇子的脸上明晃晃的写着“失望”二字，徐王妃的手有些痒，谢元却笑了。四皇子这人虽然笨了些，嘴巴也不讨喜，却是个实诚人，心里想什么，脸上就会露出来。这不比面甜心苦的伪君子好，不是主言，而是晒言之法。我这个方子不用铁锅，也不用木材，只需要一些人工。谢元确实如徐王妃猜测的那般，不管自己是否赌赢，他都会把主言的秘方告诉徐王妃，因为这是瞒不住的。赫连觉虽然拿下了大半个岭南，却还是做不到密不可透，总有人在暗中搞渗透。京城的圣人也就罢了，到底隔得远，消息不会那么的灵通。而四皇子夫妇呢，就在隔壁的雍州，他们想要打探什么秘密，多费些时间和人手，总能窥探一二。既然是不能永久保密的东西，索性就主动拿出来。如此还能把雍王府拉到自己的阵营里，让赫连觉多一个帮手。谢元拿出纸，直接在上面写写画画。其实，如果是春夏之际，谢元完全可以直接把人领到海边的盐田。这种事儿一看便知。但现在已经到了年末，隆冬之际，盐田早已过了收获的季节，谢元就只能纸上谈兵了。这就是晒盐之法。你们先在海边圈定盐田，待来年春天，东南风起，就可以晒盐了。谢元仔细讲解。并给出了合理的建议，不用锅，不费柴火，只靠风吹日晒就能得到盐。四皇子的眼睛都瞪圆了，这简直就是无本的买卖啊！大海里的海水取之不尽，就能有源源不断的海盐。难怪越王府这么有钱，赫连绝养起兵来，那叫一个肆无忌惮，丝毫不为粮饷、军费等琐事担心。原来他们王府有这等无本还暴利的生意，这四皇子只顾着惊诧。徐王妃却感受到了晒盐之法的价值，说句无价之宝都不为过呀。就是这么一个价值不菲的秘方，阿元阿姐就如此轻易的告诉了他们。这份情谊，这份信任，徐王妃不得不动容。偏偏自家王爷还一脸目瞪狗呆的蠢样，完全都不知道要道谢，要感激。徐王妃咬着牙，伸手在四皇子的腰间拧了一把。四皇子险些跳起来，他满脸委屈的看着徐王妃：“王妃，你又怎么了？我。”我没犯蠢啊！徐王妃一脸的生无可恋，蠢死你算了。第176章，徐王妃的雄心壮志，道谢啊！徐王妃从牙缝里挤出这三个字，四皇子还是一脸茫然。道谢？为啥？徐王妃险些暴走，但她又不能真的当着赫连觉的面暴打四皇子。深吸一口气，徐王妃忍着怒火，耐心的解释道：“殿下，你已经输了赌约，若是按照约定，阿元阿姐无需把赌注拿出来。可是……”阿姐把咱们当自家人，还是把晒盐的秘法说了出来。殿下，越王殿下和阿元阿姐的这份情谊，咱们理当感激。四皇子听完徐王妃的这番话，总算反应过来，他有些不好意思，别扭的对着赫连觉、谢元夫妇拱手：“多谢阿兄、阿嫂。”哼，赫连觉又是一记冷哼。不过他的态度已经和缓了许多。这个弟弟虽然蠢，但有个精明的王妃。有了徐王妃的鞭策，蠢弟弟应该不会再犯蠢，而且。弟弟蠢一点也不是全然没有好处。四皇子或许没有太多的优点，但胜在听话。没看到他对徐王妃几乎是言听计从吗？赫连觉了解四皇子，他不是专门怕老婆，而是单纯的慕强。只要比他厉害，只要没有害他的坏心思，四皇子就会乖乖听话。行了，我家王妃已经把秘方都告诉了你们，来年你们照着做就好。赫连觉大气的说道：“你们雍州并不靠海，不过我的越州、胶州还有黄州都有海滩。”你们可以随意挑选一些无主的滩地。好，那我就不客气了。四皇子已经认了赫连觉这个老大，他自然不会跟他客套。还是徐王妃
，敏锐的从赫连觉的话语里听出了端倪。胶州、黄州这两个地方也都被越王拿下了。他一边暗自念叨着，一边在脑海里调出了岭南的余图。他记得很清楚，越州、黄州、胶州都是南疆沿海一线，这三个州郡靠得很近，若是连起来，也是极大的一块地盘。哦，对了，应该还有罗州。徐王妃心念一动，眸光闪烁的看着赫连觉，他很想直接问。可他心里又有顾忌，反倒是赫连觉仿佛看出了徐王妃的犹豫，他眼底闪过一抹赞许。这个徐氏果然聪慧，也极有见识。老四，岭南冬日虽然不会下雪，却也有些寒冷。天气冷了，野外的蛇虫鼠蚁也就会少很多，瘴气似乎都没有那么浓郁了。这样的情况就很适合行军打仗。四皇子脑子笨，也没有领兵打仗的经验，只凭赫连觉的这句话，根本听不出问题。还是徐王妃，他来到岭南也有几个月。已经见识到了这里的天气和蛇虫，尤其是山林里的蚊虫，个头极大，还仿佛有毒，被蚊子叮上一口，瞬间就能鼓起一个红包。若是在丛林里行军，将士们都不可避免的被蚊子叮、被毒蛇咬，一个弄不好，还能要了人的性命。还有那让人心惊胆战的瘴气，更是无声无息的可以杀人。徐王妃亲眼看到了这一切，才深切明白世人为何会畏惧岭南如虎。其实，岭南的气候温暖，物产极其丰富。仿佛随便撒一把种子就能种出粮食，一年还能收获两三次，这在内陆是想都不敢想的美事儿。然而，物产这般丰饶的地方却危险重重，瘴气、各种毒物，真是防不胜防。有时只是被不知名的小虫咬了一口，人就没了。这种情况太害人了，想想就头皮发麻，心生畏惧。夏天里，山林里的瘴气和毒虫就格外多。赫连觉特意提到了冬日。徐王妃禁不住暗暗点头，对，还是赫连觉高明，尽力用了冬日的寒冷。天冷了，蛇要冬眠，蚊虫也会减少。此时若出兵，再合适不过。等等，难道越王要剑指罗州？还有，他故意当着他们夫妻的面说这事儿，他是想带着四皇子一起去。就在徐王妃胡乱猜测的时候，赫连觉又开口了：“老四，我听说你有一千五的王府亲卫，他们的战力如何？”四皇子下意识的看了眼徐王妃，见他微微颔首。这才乖乖的回答，我却有一千五的亲卫，他们的战力还不错吧？为了证明自己没有吹嘘，他赶忙举例，来岭南的路上也遇到了一些山匪、海贼，我的亲卫强力出击，将这些贼匪全都击溃了，还顺带发了一笔又一笔的横财。啧啧，嘿吃嘿，真香啊！对上朝廷的营卫呢？赫连觉忽然冒出这么一句放肆的话，这已经涉嫌谋逆了呀！四皇子心里一个哆嗦，眼神有些哀怨，大哥，我才刚拜到你的门下。你就爆出这么大的秘密，是不是有些过于急切了？咱们兄弟俩其实也没有这么的无话不谈啊，而秘密什么的，知道的太多容易丧命。四皇子没有野心，只想苟着富贵，造反。呵呵，他连夺嫡都不想掺和，就更不用说造反了。徐王妃却眼睛一亮，说实话，他早就想练兵了，只是岭南是越王的地盘，徐王妃不敢轻易冒犯，就连之前出手斩杀雍州刺史的事儿。也是在越王允许的情况下，徐王妃才果断出手。还有雍州大营，也是越王出了兵。如果可以，徐王妃也想打造出一支属于雍王府的强兵。他不是要跟越王挣个高低，只是想要雍王府有自保的能力。除了自保，徐王妃还想提高雍王府的价值。有充足的强兵悍将，雍王府在越王跟前就不单单是个小弟，而是合作的伙伴。徐王妃虽然是女子，却也有些勃勃野心。被圣人逼着就翻的时候，徐王妃就在考虑跟越王府的合作。幸好越王虽然高傲偏执，却有个和善的王妃。徐王妃跟谢元一见如故，给两个王府的合作奠定了良好的基础。如今越王主动释放了善意，徐王妃也愿意配合。我们雍王府可以一试，徐王妃坚定地说道：“不就是罗州大营吗？他们雍王府没有经验，就跟在赫连觉身后小试一把牛刀。有了在岭南打仗的经验，把王府亲卫练出了，他们就向着罗州以北的州郡扩张。日后的岭南，越王坐稳头把交易，而第二大势力。”必须是他们雍王府，第177章，谢王妃的两手准备。徐王妃不愧是将门虎女，胸有大志，又杀伐决断。她直接代表雍王府，达成了与越王府的合作。阿渊，咱们真的要练兵？回到越王府，给四皇子夫妇准备的客房，四皇子有些担忧。他根本就没有什么雄心壮志，他只想当个富贵王爷，扩军、练兵。下一步呢？是不是就要跟着赫连觉扯起造反？四皇子一想到造反二字，心肝都在发颤。嗯，要练兵。徐王妃作为四皇子的妻子，相处了这段时间，对四皇子也有了了解。他一反在外面的强势，
。柔声对四皇子说：“殿下，我知道您的心愿，也知道您不是个争强好胜的人，但您是皇子，不是说您想不争就可以不争的。想要做个富贵贤王，也要看别人答不答应。有的时候实力不够，就算不争不抢，也得不到平静安稳的小日子。不说别的，就拿这次圣人下旨让您就藩来说，圣人为何会做出这样的决定？”徐王妃看着四皇子的眼睛，认真的问道：“四皇子抿了抿唇，还能为什么？当然是为了平衡二字。在京城，四皇子是五皇子的小跟班，为五皇子的夺嫡而冲锋陷阵。四五联合，三皇子就趋于劣势。圣人宠爱三皇子，自是不想看到自己的爱子被欺负。圣人就想拆散四五的联盟，但五皇子非常优秀，在朝中颇有一些世家，文臣拥本。圣人不好动五皇子。”就把四皇子一脚踢到了雍州。为何是雍州？除了雍州是四皇子的封地外，也是因为雍州在岭南，而赫连觉正在岭南疯狂扩张。圣人让四皇子来雍州就藩，就是计划着让他牵制赫连觉，让岭南的诸多势力也能处于一个和谐的平衡。在京城也好，来到岭南也罢，我们雍王府都是一个随时可以被牺牲的棋子。殿下，为什么？为什么会这样？徐王妃脸上写满不甘，没人愿意做棋子。也没人愿意被轻易算计，但没有足够的实力，再不甘心，也只能任人摆布。都怪我不好，是我没用，这才让你跟着受苦。看到徐王妃悲愤的模样，四皇子有些愧疚。同样是皇子，他的出身还比五皇子更高，可就是因为他没有野心，不愿意争抢，就沦落到了今天这个境地。还有母亲留在宫里，估计也在为他担心吧。作为男人，他愧对妻子；作为儿子，他他也对不住母亲。不。殿下，我从未怪过您，相反，妾身很感激您。徐王妃定定地看着四皇子的眼睛，真挚而热切。是您包容妾身，愿意给妾身表现的机会。不是所有的男人都愿意让妻子抛头露面的，哪怕是最窝囊的男人，也想通过打压、欺辱妻子来证明自己不是窝囊废。四皇子确实笨了些，可他是皇子啊，身份尊贵，就算是个蠢货，别人也只有容忍的份儿。四皇子却没有仗着身份就欺压徐王妃。而是宁肯背负剧内的名声，也愿意让徐王妃野蛮发展。当然，四皇子会这么听话，也有徐王妃武力值太过彪悍的原因。但还是那句话，四皇子是皇子，若他真的要反抗，徐王妃还真能拿着狼牙棒暴揍四皇子。呵呵，真当皇家好说话。四皇子再不济，也是圣人亲生的骨肉，圣人可以瞧不上，却不会容许臣子欺辱。徐王妃若真敢对四皇子动手，圣人就敢休了徐王妃。甚至还会迁怒整个徐家，所以说到底还是四皇子有心胸，愿意包容徐王妃这个悍妇。我我也没有那么好吧？被徐王妃一通夸奖，四皇子反倒不好意思了。不，在妾身心里，殿下就是最好的。徐王妃继续疯狂吹捧，彻底将四皇子哄得晕头转向。徐王妃才把话题扯回来：“王爷，我们已经被发配到了岭南，我们退无可退了，已经被打落了低谷，再惨也就是一个死字。偏偏圣人想要做明君。”不会轻易背负杀子的恶名，而且他们也不是真的要造反，只是在岭南多招些兵，让雍王府变得不好欺负罢了。这个时候，圣人奖赏四皇子的圣旨还在路上，否则徐王妃都不用这般浪费口舌。当然，就算收到了圣旨，徐王妃也不会按照圣人的意思去办，兵肯定要扩充，但他们雍王府绝对不会跟越王府为敌。在徐王妃看来，越王夫妇可比偏心的圣人可靠多了，将来或许可以拼一拼，若是成功了。自家王爷也能得个从龙之功，若是失败了，他们夫妻已经在岭南了，还怕什么？他们又不是首犯，顶多算是从逆。按照圣人的秉性，最终也就是流放。徐王妃将所有的利弊都权衡一遍，然后她坚定地说道：“殿下，就试一试吧。妾身相信越王，好歹是做了二十多年太子的人，被废了也照样在岭南强势崛起。”徐王妃觉得这样的赫连觉可比三皇子、五皇子等装腔作势的文弱书生强太多。跟着越王夫妇，定不会吃亏。好，那你就去试一试。四皇子用力地点点头，同意了徐王妃的提议。徐王妃为什么不是四皇子去试试，而是让他？算了算了，自家王爷就是个铁憨憨，他能让自己出手就已经很不容易了。难道他还真要逼着四皇子去领兵打仗不成？一来徐王妃心疼，二来徐王妃不放心。自家王爷啊，就适合当个富贵贤王，奋斗什么的。就交给他吧。夫妻俩在房间里商量了一番，有了最终的决定。徐王妃代表雍王府，统领 1,500 亲卫，与赫连觉一起进击罗州。越王府为了表示合作的诚意
，还特意给雍王府划拨了大片的海滩，用以晒盐。开垦好盐田，到了来年就会有大把大把的银钱流入雍王府。有了帮手，其实可以开拓一下海外，比如那个小岛，不但有银矿，还可以作为他们两王府的退路。第178章，南部岛的谢王妃，局势发展到现在这个地步，某些事。已经成了谢元与赫连觉心照不宣的秘密，造法案，或者说杀回京城，这是赫连觉必然要走的路。他不甘心被困在岭南这方天地，他想要拿回属于自己的一切。然而，造反这种事，要么成功，要么失败。若是成功，自然是千好万好；可一旦失败，赫连觉作为头号反贼，估计连流放的待遇都没有了。他可能会被圣人圈禁在京城的小破院子里，又或者直接被处死。谢元与赫连觉夫妻情深。自是要陪他同甘共苦，同进退。他死，自己也不会偷生。但如果能活着，谁愿意去死？谢元在明确了赫连觉的想法后，就开始考虑退路。首选是崖州，就在岭南之南，这里本就是自家的地盘，却又与内陆隔着海。第二个选择是宝岛，选中这儿的原因也跟第一个相同。第三个就是扶桑，若是造船技术达到了远洋航行的水平，谢元还想去更远的世界看看。只是这些都是后话了。就目前而言，最好的选择也就是那三项。谢元深知狡兔三窟的道理，选好了退路，就要好好经营。过去他们只有一个越王府，就夫妻俩，人手实在有限。如今多了一个四皇子，谢元觉得他们可以开启新地图了。你想让老四去那个海岛？赫连觉听了谢元的计划，开始考虑此事的可行性。嗯，谢元点点头，详细讲解自己的想法。其一，一山不容二虎，岭南这块地盘只能是赫连觉的。来了一个雍王，虽然两家联盟了，但时间久了总有利益冲突。谢元不想内耗，更不想让旁人坐收渔翁之利，让四皇子去外开疆拓土，既给了他一个新的天地，也避免了两大王府的争斗，绝对是一举两得。其二，四皇子虽然愚钝了些，但徐王妃能干。谢元非常欣赏徐王妃，这才是真正的将门虎女啊！搁在小说里也是大女主一样的存在。岭南还是太小了，徐王妃适合更为广阔的天地，给他一个目标。或许他就能创造出奇迹，这是咱们的一个基地，也是退路。谢元看着赫连觉，缓缓吐出了这句话：“退路。”赫连觉眸光一闪：“你都知道了。”问完这句话，赫连觉自己都觉得自己说了句废话。谢元是他的妻子，又极其聪慧，他如何猜不到自己的心思？那条路，赫连觉是命中注定的，他早已做好的失败后丢掉性命的准备。赫连觉偏执又孤傲，他丝毫都不吝啬自己的这条命，退路什么的。他更是想都没有想过，然而他有了阿元，重新有了一个家。未来他们这个小家还会有儿子，有女儿。哦，对了，还有谢珍那只小肥仔，以及宫里的阿史那皇后。忽然之间，赫连觉发现自己似乎也不是真的孤身一人。他若失败了，他的这些亲人也将受到牵连。赫连觉不会因此就改变自己的目标，但他心里确实有了犹豫。他可以死，但他要想方设法的保住自己的亲人。赫连觉会按照谢元的意思收下四皇子这个马仔，除了想要个帮手外，也是希望多做一个准备。万一将来自己发生了不测，四皇子也能看在曾经的情分上，暗中伸出援手。另外，赫连觉还为谢元他们想到了一些退路，基本上跟谢元的意思差不多，就是离开大周朝，去到其他的地方。赫连觉想过西北，他跟独孤雄有交易，且西北偏僻苦寒，让谢元他们逃去那里，圣人应该不会死追不放。跟西北比起来，谢元选择的海岛。似乎更好，船必须要建海船。赫连觉认可了谢元的机会，开始思考相关的细节。殿下说的对，我们必须要建海船。谢元点点头，沿海的这些州郡是有造船厂的，只是所制造的海船大多都是小型的船只，只能在近海打个鱼。想要远洋航行，则需要更高更好的技术，还有海图也是必备的。毕竟大海之上，入目之处全都是水，若是没有经验。若是没有海图，都能被活活困死。豪族，谢元和赫连觉对视一眼，异口同声地喊出这两个字。岭南沿海的豪族，他们就是本地的地头蛇，在海边绵延了上百年，造船、出海什么的，他们定有自己独到的经验。兴许在某些家族的珍藏里，还有自家绘制的海图呢。殿下，您先与四皇子去罗州，妾身留在越州想办法。谢元有些兴奋，来到岭南也有两年的时间，与当地豪族打交道的次数。却屈指可数。最初的时候，赫连觉故意示弱，越王府被刺史府打压。那些欺软怕硬、见风使舵的豪族们，自然不会把越王府放在眼里。连带着谢元这个王妃，也不被豪族的女眷们重视。
。每次有聚会、宴席，这些女眷只顾着追捧崔伯庸的妻子郑氏。堂堂谢王妃呢，要么干脆就不邀请，要么请了来也让人家坐在角落里。谢元不是个犯贱的人，去了一次，亲身经历了众人的轻慢、嘲讽，他就再不肯跟这群女眷来往。见王府招兵练兵，这些不香吗？为什么要参加那些无效社交，还要自取其辱？后来赫连觉出兵，拿下了黄州和胶州。谢元这边呢，也利用崔伯庸炮制的名乱，反杀了崔伯庸夫妇。越州变天了，最尊贵的女人由郑夫人变成了谢王妃。那些豪族女眷纷纷跑来巴结，谢元却懒得应酬，没有来往，也就没有什么交情。现在谢元想要利用豪族，一时竟有些难以下手。要不，等姑从罗州回来，由姑出面。赫连觉不忍心看到妻子为难的模样，为了妻子，他并不介意自己来一次仗势凌人。他是岭南王。他手里有数万精兵，难道还要跟几个土财主虚与委蛇？赫连觉心疼谢元，谢元又何尝不在意赫连觉的名声？忽的，他眼睛一亮，想到了主意，也不是全然没有办法。第179章，夫妻同心。其实，作为一个历史知识博主，谢元的记忆库有宝船的图纸，不过他对于郑和的宝船还是趋于表面上的数据和图片了解。他没有经验，更没有熟练的工人，哪怕有图纸，也未必能够复刻出来。但这并不妨碍谢元利用这一点来当诱饵，继而达到跟几大豪族合作的目的。好，阿元，就按你的想法去做。赫连觉甚至都没有询问谢元的办法是什么，就无比信任的说道：“不是他对谢元有着蜜汁信任，实在是谢元的记录太过完美。只要是他想的事情，就没有做不成的。远的不说，只说架在海面上的那座桥，在谢元完成之前，任谁听了‘跨海大桥’几个字，都会摇头，都会觉得谢王妃在异想天开。”然而，谢元却用明晃晃的事实告诉所有人：“我可以，我能。现在不过是促成跟几大豪族的合作，跟建一座跨海大桥比起来，简直不要太轻松。”赫连觉相信，谢元一定能够再给他一个惊喜。多谢殿下。谢元不是客气，而是打从心底里感谢。就像徐王妃所想的那般，不是所有的男人都愿意给女人发挥的机会和空间。别说在古代了，就是在现代，依然有那么多的世俗偏见和约束束缚。赫连觉作为一个古人。能够做到这一步已经非常不容易。谢元不是不明事理的人，更不会恃宠而骄。他与赫连觉夫妻情深，却也始终保持着一份清醒。接下来，夫妻俩就开始了各自忙碌。赫连觉准备着今年的冬季公事，又是抽调兵马，又是筹备粮草、药材。这次还多了一个雍王府。赫连觉没有藏私，直接把自己去年出征的种种经验总结成册，丢给了四皇子。四皇子，这个长兄还是一如既往的别扭，明明是帮人的好事儿。却不好好做，一脸嫌弃，咋？真当自己就是人见人爱的宝贝儿？都是人嫌狗憎的存在，他们兄弟就别大个笑话二弟了。暗自吐着槽，四皇子脸上却不敢表露出来。嗨嗨，赫连觉这厮手黑着呢，他可没忘了当年赫连觉新婚，自己犯蠢的跑去东宫找茬，结果被赫连觉掐了脖子，那种窒息的感觉真的很可怕。而且四皇子的直觉告诉他，那时的赫连觉是真的存了杀意。动辄就杀人，还是自己的亲弟弟，圣人废除他的时候，真的没有冤枉他，乖戾成性，狂意成疾。也就是谢王妃有手段，这才没有被这么一个狠人给欺负了。拿着赫连觉给的册子回到客房，四皇子忍不住跟妻子嘀咕：“阿嫂是个好的，可惜没能嫁个好夫君。”徐王妃自己是个铁憨憨，还有脸去嘲笑长兄？我倒觉得阿元阿姐与越王殿下十分相配。徐王妃认真的对四皇子说：“他们都很厉害，却又能相辅相成。”他们的亲事，还有那样的乌龙，却最终结成了佳偶，这定是老天注定的。一个是心存怨恨的废太子，一个是替嫁的可怜孤女，两人肯定经历了相互嫌弃、相互忌惮的过程，然后才成为现在的琴瑟和鸣、间谍情深。他们是天定的良缘，何该这辈子做夫妻？而且徐王妃还听说了赫连觉抗旨的传闻，外人都说赫连觉这个越王是仗着天高皇帝远，仗着自己有兵有钱，这才有胆子忤逆。作为女人。徐王妃却从另一个角度看到了赫连觉的优点：爱妻如命，宠妻狂魔。他会抗旨，难道真的只是跟皇帝置气？这里面，难道就没有谢王妃的缘故？徐王妃觉得，定是赫连觉深爱阿元阿姐，他们夫妻之间根本就容不下第三个人。赫连觉不忍心阿元阿姐为难，更不想让她背负善妒的骂名，这才强势出击，为妻子解决了后院的麻烦。赫连觉有这么好？听了徐王妃的评价，四皇子有些恍惚，妻子口中的那个人。怎么跟自己认识的那个人一点都不像？不过四皇子知道
，自家王妃更聪明，她习惯性的相信他。好吧，阿月你说好，那肯定就是好。所以这次咱们就跟着贺连觉试一试。四皇子握紧那本册子，向来咸鱼的他终于有了些许豪气。好，王爷领兵，我当先锋，可好？徐王妃从未想过撇下四皇子，自己领兵与贺连觉一起去越州。一来名不正言不顺，雍王府是四皇子的雍王府，而不是他王妃徐氏的；二来男女有别。虽然徐王妃知道他与贺连觉根本不可能有什么暧昧，但人言可畏啊。三来，徐王妃也想为丈夫树立威信，由四皇子领兵，不管具体的战斗是谁进行的，但他就是统领，打赢了就是他的功劳。有了威信，四皇子才能成为真正的雍王，而不是世人口中的草包皇子、废物王爷。好，太好了，有了阿约，我才更有底气。四皇子高兴的直拍手，虽然贺连觉也会照顾他。四皇子还是更相信自己的妻子，虽然妻子很彪悍，还动不动就挥舞狼牙棒，但四皇子心里很清楚，这世上他最亲近、最值得信任的人，除了母亲，就是阿渊这个妻子。夫妇一体不只是一个词儿，更是无数仙人总结的经验，是至理名言。来，咱们先看看越王府的作战经验。徐王妃打开册子，一目十行的看着，四皇子则乖觉的拿来笔墨纸砚。等徐王妃有所思、有所得的时候，需要记录。四皇子就会奋笔疾书，夫妻俩有商有量，将备战、出兵的事宜都安排得妥妥当当。谢元这边也在忙碌，他找了王府供奉的木匠，让他们加班加点的打造出了一个模型。这是贺连觉看着面前的木质模型，眼睛瞬间就亮了，好精致，好气派的木质帆船啊！这是可以深海远航的宝船。谢元按照自己的记忆，几乎是一比一的复刻了郑和宝船的模型。第180章，机会来了。宝船，真的能造出这样的宝船吗？赫连觉仔细地观摩着模型、船帆、船板、船舷等等部分，虽然小，却无一不精。赫连觉有种预感，如果真能将这个模型复制出来，定是非常霸道的海船。自信的同时，赫连觉又有些担心。他虽然不懂造船的工艺，但只看谢元只是拿出了模型，而不是筹备船厂，赫连觉就知道，造船肯定有难度。至少以阿元的能力，他想要做成不太容易。我暂时还做不到，毕竟咱们王府的匠人只是会木匠活，却没有造过船。谢元诚实的说出自己的不足，造船可是技术活，哪怕有图纸、有模型，想要造出完美的宝船，也需要反复的实验和足够的经验。如果给谢元几年的时间，他可以让那些木匠多做尝试。但现在要做的就是缩短时间，尽快得到成品。所以谢元就需要请外援了。那些豪族应该可以，他们自家就有造船的工房，家里也有。出海远行的经验，谢元再次提到了当地的豪族们。你想怎么做？直接谈合作？赫连绝望着那件模型，轻声问了一句。他虽然没有直接说可不可以，但语气里还是带了些许迟疑。与人交易太过主动，很容易落入下乘。他们越王府现在是越州的王，原本不必去求着那些豪族，只是自家王妃不喜欢仗势欺人，赫连觉这才没有提出派兵去找豪族们谈判的建议。他相信谢元，更尊重他。我想再开个拍卖会，谢元可是有过经验的，之前的制糖秘方他就专门弄了个拍卖会，趁着最佳时机，狠狠地宰了崔刺史和几大豪族一顿，也为王府收敛了巨额的财富。这次谢元画出了宝船的图纸，还让木匠制作了模型，准备来个如法炮制。好，你有计划就行。赫连觉再次展现出他对妻子的无比信任，他还热心地表态，要不要我晚些出兵，等你把这个拍卖会弄完？他不是插手谢元的事业。而是想帮他站台，有他这个越王在一旁站着，还有数万的精兵，就算他不刻意以势压人，也能起到震慑的作用。不用，王爷还是按照既定的计划出征吧。谢元轻轻摇头，拒绝了赫连觉的好意。赫连觉心疼他，他何尝不愿处处为他考虑？人与人之间从来都是相互的，用后世的一句话来说，那就是双向奔赴。现在已经入冬了，谢元还希望赫连觉能够回来过年，所以。留给他行军打仗的时间本身都不多，若是再留下来陪他进行玩拍卖会，就太耗费时间了。我想看到殿下早日凯旋。去年没能一起守岁，今年您可不能再让我和阿珍孤零零的待在王府了。谢元说着，还不忘娇嗔了一句。见谢元真情流露，赫连觉的心也一片柔软。好，都听阿元的。赫连觉握住谢元的手，郑重许诺：今年固定会陪你一起守岁。哦，还有那个小肥仔。赫连觉将爱屋及乌演绎的淋漓尽致。夫妻俩商量好，便开始了各自忙碌。赫连觉那边也收到了四皇子的回馈，
，兄弟俩碰了面，准备三日后一起出发。徐氏也要去。赫连觉对于徐王妃还是比较欣赏的，但行军打仗基本上都是男子，一个女子混迹其中，多少有些出格。是啊，我家王妃可是我们雍王府的急先锋呢。四皇子挺起胸脯，无比骄傲的说道。赫连觉好想扶额，这个蠢弟弟被个女人抢了风头。居然还一脸得意，四皇子当然看出了自家哥哥的嫌弃，他也暗暗撇嘴：“切，你还好意思说我？你又好到哪里？越州地界上，谁人不知道谢王妃的大名？五十步什么时候比一百步更高贵了？半斤八两而已，行吧，他想去就去吧。”赫连觉也只是随口那么一说，他跟雍王府只是合作，又不是真的要给便宜弟弟当亲爹，就算是亲爹，人家小夫妻俩有商有量的。他凑进去掺和个什么劲儿？再者，老四确实不太靠谱，有他的王妃盯着，兴许还能好些，至少不会给自己惹麻烦。赫连觉这么一想，竟忽然觉得徐王妃同行力大于弊。就这样，两个王府决定了出征的时间。到了正日子，谢元亲自将赫连觉、四皇子和徐王妃等人送出了月牙新城。徐王妃没有穿工装，而是一身银色的铠甲，马背的搭脸里放着两个显眼的狼牙棒，更加映衬的这位彪悍霸气。大队人马穿过跨海大桥，来到了另一边的河县新城，然后从陆地直奔隔壁的罗州。目送大军慢慢消失，谢元这才回到了王府。赫连觉走了，他也该忙起来了。玉荣，写帖子吧，咱们新一轮的拍卖会即将开始。谢元对着郑玉荣吩咐道：“是。”郑玉荣恭敬应声，紧接着他似是想到了什么，问道：“具体拍卖什么？还跟上次一样，是秘方吗？”“不。”谢元摇头。露出神秘的微笑，保密。郑玉荣拍卖的物品都不说，怎么吸引大客户？看出了郑玉荣的疑问，谢元的笑容愈发灿烂。放心吧，那些人会来的。其一，谢元有过成功的经验，那份制糖秘方在谢元看来确实是有些坑人，但对于那些豪族也是赚了钱的。京城发布了禁糖令，可进不到岭南，岭南太偏远了，常年也收不到多少赋税，所以就是圣人也没有太在意。豪族们。可以继续种甘蔗、熬糖，当然，因为有了崔伯庸的例子，众人对越王府都有了敬畏。而谢元呢，以越王妃的身份发布了政令，不许强占良田，不许过度种植甘蔗。豪族们惧怕越王府的势力，没有了之前的疯狂扩张，他们开始了开荒，然后尽量低调的种植、熬制。豪族们直到现在依然可以靠着制糖赚钱，所以他们相信谢元的神奇。其二，豪族们也想找机会攀上越王府。偏偏越王妃谢氏不喜欢那些赏花、嬉戏的宴会，他们想巴结都没有机会。现在机会来了，第181章，王妃拍卖啥？你买啥？拍卖会？这次不会又是拍卖什么秘方吧？上次在拍卖制糖秘方的会场，把得头筹的河县首富陈家的当家主母皇室拿着越王府派人送来的请柬，禁不住的喃喃自语：“你管他拍卖什么？开口的是陈广，他是皇室的丈夫，也是陈家的家主。”陈家在岭南已经两百多年，绝对算得上做地户。当然，这样的家族史对于真正的世家来说，算不得什么，顶多只能算是地方豪族。不过在河县，陈家还是有些体面的。他们家的家主非常懂得审时度势。崔伯庸来了，陈家就极力巴结，依附于刺史府。哪怕随后越王来救藩，按照身份，越王比崔伯庸这个刺史要尊贵。陈家还是站在崔刺史这一边，直到赫连绝亮出风力的爪牙。直接将崔伯庸当街斩杀，才震慑住了越州的一干豪族。陈家最是惶恐，他们可是站错了队啊！每天陈广都在担心越王会秋后算账，那陈家来做害猴的那只鸡。他想方设法的要跟越王府攀上关系，但越王府根本就不收他的拜帖。正路走不通，陈广就想试试夫人外交。他吩咐皇室让他以赏花、礼佛等等借口邀请越王妃来赴宴，但谢氏这个女人竟跟赫连觉一样。都是强硬的性子，谢王妃宁肯去工地、去农庄，也不愿参加女眷们的宴会。对于皇室送来的金玉宝石首饰、促金绣等布料，也都不感兴趣的全部退回。有一段时间，皇室都想直接给谢氏送金砖银砖了，还是陈广有些理智，阻止了皇室的胡闹。不是所有的女人都是崔伯庸的妻子正室。谢王妃出身陈俊谢氏，还是嫡之嫡脉，嫁给了越王，她根本就不缺钱，也不缺好东西。单看谢王妃来到越州后。大张旗鼓的见王府招兵，就知道人家的身家有多么的雄厚。跟他比起来，自家这个所谓的河县第一家族根本就不算什么，直接送金砖银砖。
，太俗也容易闹出笑话。正路走不通，想走后院，竟也毫无办法。陈家一筹莫展。就在这个时候，越王府发布公告，要改建河县，并新建越牙城。以陈家为首的当地豪族，并不相信越王府是为了当地的百姓，为了河县的大局。他们只当这是越王府新一轮的敲竹杠，他们就是要用越牙城附近的便宜荒地。来套取河县县城内的中心地皮，一个不值钱，一个价值不菲，中间的差价足够让越王府大发横财。好个贪婪的贺连觉，竟是比崔伯庸还要残暴！陈光等几大豪族的族长们纷纷暗骂不已，但再怎么咒骂，他们都惧怕贺连觉手里的几万精兵。几万啊，不是几百，几千人。陈家等豪族也豢养了私兵、布渠等，每家也有三五百人，几大家族加起来能够凑个三千人。但三千人对上贺连觉的几万人依然不是对手，且自家人知道自家事，他们的私兵顶多就是比山里的那些土人强些。而贺连觉的亲卫呢，骑着彪悍的战马，穿着锃明瓦亮的战甲，往那一战都带着凌厉的杀气。这才是真正的精兵强将，而不是似他们的私兵般都是乌合之众，武力比不上，豪族们就只能认怂。坏，不就是把河县值钱的地皮换成月牙的荒地吗？我们全当花钱买个平安。陈广无奈地做出了决定。其他的族长虽然不甘心，却也没有别的办法，只能附和。于是几大豪族积极配合，河县的旧城改造、月牙新城的建设，全都按照越王府的规划顺利进行完毕。事后，陈广等族长们发现，咦，这地皮换得似乎并不亏啊！而且在建设两大新城的过程中，他们这些豪族纷纷跟越王府做生意，竟也赚得盆满钵满。慢慢的。他们似乎认识到了一个事实：越王不同于崔伯庸，他来越州不是为了刮地皮，更不是损功利己。越王是真的把越州当成了自己的家，在担心竭力的经营发展。在这一点上，越王府跟几大豪族的利益是相同的。其实，越王府倒也不错，就是有时候的政令太过严苛。陈广等人忍不住在开小会的时候发牢骚：他们所谓的严苛，不是越王府实行了什么苛政，对百姓进行了大肆盘剥。事实上，越王府对底层的百姓比较和善，他的种种严苛都是在限制几大豪族。最典型的例子就是制糖这件事。是朝廷有了禁令，不许民间私自制糖，但岭南天高皇帝远啊，朝廷的许多政令在岭南根本就无法推行。再说了，岭南地广人稀，气候温暖，物产丰富，人们根本就不缺粮食，多用些土地去种植甘蔗，并不会动摇根本。即便动摇又如何？不过是些卑贱的草民，死了也就死了。可豪族们却能因此攫取巨额财富，豪族自然更愿意去制糖。偏偏越王府不允许，发布法令，严格推行朝廷的禁糖令，还派出兵卒巡逻。如果有发现抢占民田、大肆种植甘蔗的情况，定会严加惩治。越王府直接抄了一个不顾禁令、疯狂制糖的豪族，来了个杀鸡害猴，果然震慑住了自以为靠着建新城而跟越王府和解的豪族们。直到看到那个豪族被弄得家破人亡，其他的豪族们才惊醒过来。他们与越王府并没有和解。越王不是崔伯庸，他根本不好糊弄。而且除了建新城的事儿，他们之后再也没有跟越王府合作的机会。就算他们想要继续巴结，也无处下手。就在这个时候，越王府发来了请柬：不管谢王妃这次拍卖什么，哪怕是个屁，咱们陈家也要不惜重金的拍下。陈广死死盯着皇室的眼睛，一字一顿的交代着。夫君，这皇室舍不得呀，这不是明摆着敲竹杠吗？这什么这？我告诉你，咱们就当给越王府送年礼了，能够花钱买个安心，陈广无比愿意。第182章，震惊，全当送年礼了。皇室咀嚼着丈夫的这句话，她还是不甘心，咕哝道：“就怕到时候谢王妃翻脸无情。”再说了，人家举办的是拍卖会，咱们是参加竞拍的商户，人家有着明晃晃的借口。他们陈家就算给了钱，人家也只当是正规的商业交易，而不是什么年礼。皇室不愿做冤大头，冤大头，哼，我看你是没脑子的蠢货。陈广见自家妻子还是一脸不忿的模样，实在没忍住，直接骂了一句：“皇室委屈极了，夫君，你有话就说，为何骂人？还骂的这么难听，难道他不要面子的吗？还有，什么叫没脑子的蠢货？在河县地界上，她可是出了名的聪慧贤良的女子呢。”说你蠢，你还不乐意？陈广忍着翻白眼的冲动，耐着性子，试图提醒妻子：“我且问你，这是越王府第一次举办拍卖会吗？”“当然不是。”皇室丢给丈夫一个嫌弃的眼神，仿佛在说：“你傻了不成？”
，我刚说越王府上次的拍卖会是拍卖至唐秘方，这就表明人家不是第一次。等等，皇室似乎反应过来，他愣愣的看着陈广的脸，喃喃的重复了一句：“至唐秘方。”对哦，越王府第一次举办拍卖会，拍卖的就是至唐秘方。皇室一马当先，拍到了第一份，不但得到了秘方，还得到了赠品——熟练的攻防匠人。有了秘方和熟手，皇室是河县第一个支出红糖。并靠着红糖最快赚钱的豪族，连崔伯庸的夫人正式都慢了一步。这可是皇室最引以为傲的地方。虽然随后红糖的秘方被卖的整个越州都是，但依然被垄断在官员和豪族手里。再然后，朝廷发不进糖令，而靠着岭南的特殊位置，豪族们依然偷偷的制糖卖糖。且因为有了朝廷的禁令，红糖的价格反倒一路攀升，数量减少了，但价格上去了。这一来一回的。岭南的豪族们仍旧赚了个盆满钵满。拍卖会刚刚结束的时候，外人都说谢王妃坑了大家伙而只有皇室等人自己心里清楚，他们靠着谢王妃的秘方赚了不少钱，还有两大新城。陈广见自家蠢媳妇终于想到了，继续提醒。皇室的眼珠转了几下，缓缓点头：“对，最开始的时候，咱们都以为是越王巧立名目，试图盘剥咱们这些大家族。其实呢，他们是以小人之心夺君子之腹了。”在建设新城的过程中，豪族们又狠狠地赚了一笔。四，皇室狠狠吸了一口凉气，不想不知道，一想吓一跳啊！越王府看着不好相处，还似乎对豪族们格外严苛。但事实上呢，他们这些豪族在越王府手底下的日子，可比崔伯庸当权的时候好太多了。夫君，我明白了，您认为这一次谢王妃的拍卖会，可能又是个极好的机会。皇室确实不纯，他只是太过重视自己的私利，这才一时没有想到。有了陈广的循循善诱，皇室彻底想明白了，总算还不太蠢。陈广费了半天的口舌，这才把皇室点醒。他多少有些不高兴，见皇室一脸恍然，他没好气的嗔骂了一句：“皇室，你这到底是在骂我，还是在夸我？”不过现在不是跟丈夫置气的时候。皇室捏着帕子仔细思考，就是不知道这次谢王妃又要拍卖什么宝贝。这个女人倒是有些本事，那座跨海大桥着实让妾身有些意想不到。皇室有些别扭地称赞着谢元，陈家是当地豪族，皇室的娘家也不差。他们皇家原本只是海边的渔民，但靠着先祖们的打拼，置办下了偌大的家业。发迹后，皇家也没有忘了根本，造船、出海、捕鱼、捞海贝、珍珠、珊瑚等。发展到后来，皇家还有自家的船队，向北去广城，向南去崖州，做生意，进行海运。偌大的家族靠着大海过着富贵的生活。皇室的嫁妆里。甚至有一个小小的船厂，有嫁妆，皇室的母族还是以女性为尊的礼人，所以皇室也格外独立，并不完全依附于丈夫。她有自己的生意，也靠着女眷的身份，跟曾经刺史夫人正式关系极好。在越州众贵妇中，皇室有着举足轻重的地位。她也一直自信地认为，她是郑夫人之下的第二贵妇，甚至在某些方面，皇室觉得她比郑夫人还要厉害。郑夫人的尊荣全都来自丈夫。而她皇夫人呢，却并不靠丈夫，她本身就是个女豪商。至于曾经的谢王妃，皇室根本就没有把她放在眼里。万万没想到，谢王妃却强势崛起，在越州地界上，她的权势、她的能力，竟与赫连绝不相上下。尤其是亲眼看到谢王妃由无到有的建起了一座跨海大桥，皇室再也没有了鄙夷，反而有些敬佩于她。这也是个厉害的女人啊！是啊，谁能想到生蚝还能建桥？陈广也有些感慨。一开始，他们都不知道桥基上还有生蚝。还是大桥落成后，越王府发布了一项禁令：大桥及其附近禁止挖生蚝。直到这时，众人才恍然，原来大桥的桥基上附着着密密麻麻的生蚝。原本还有人等着看笑话，建桥容易，可石头却经受不住海水的侵袭，早早晚晚，这座大桥都要垮掉。但知道了生蚝的秘密后，在海边生活的有着骑马常识的人就知道，这一把人家越王府又拿捏稳了。所以啊，一定要重视谢王妃，不管她的拍卖会卖什么，你只管积极响应就好。陈广再次郑重地叮嘱皇室：“是，夫君，妾身省得了。”皇室没有再气恼，而是认认真真地答应下来。很快就到了拍卖会的正日子，还是那座酒楼，不过已经是重新翻新过的。酒楼比过去更加气派，富丽堂皇的大堂里，容纳的宾客也格外多。主持拍卖会的人还是郑玉荣，他含笑站在台上，没有废话。拿出了那个宝船的模型，哗！几大豪族的女眷们全都瞪大了眼睛。
第一百八十三章不一样的拍卖会，都是住在海边的当地豪族，谁家还没有几艘船？就算不是所有豪族女眷都似皇室这般拥有自己的船厂，但他们日常生活中还是总有跟海船打交道的机会，所以这些女眷都有着起码的常识。他们一眼就看出了这艘木质帆船的不凡。一、二、三，天呐，竟有四层！我我没有看错吧？这个模型居然是九位十二帆。如果真的按照这个模型打造船只，这艘船的长度估计要有40多长， 1 3 0多米，不可能，这是不可能的。天底下哪有这么大的船？船太大了就会用料多，用的木料多，船的重量就会特别重。几大豪族的女眷以及他们门下的富商们，有些心思灵透的，已经在暗暗计算。他们都是有经验的人，可以通过一个小小的模型，反向推测出成品大概的大小、重量等。而按照越王府拿出来的这个巨型帆船模型，他们经过测算，发现这是个巨无霸。不说别的，这船锚估计就要几千斤，几千斤的铁锚啊！金铁这样的原材料就不用说了，只这重量就难以操作。锚重，船也大，该如何驾驭？单靠人力？呵呵，那要几百上千的船夫呢？这么多人，太抛费了。还有这么大的船，在建造的过程中，肯定有许多细节，用料、人工、技术，这些都是问题啊。等等，人家就拿出了一个模型，我们在这里瞎想些什么？就是就是。有模型，并不意味着就能造得出来啊！可越王妃不是个胡来的性子，她举办了拍卖会，还把这个模型拿了出来，应该就是有所图谋啊。或许人家这次不想拍卖什么秘方，只是想卖个模型。几个贵妇叽叽喳喳的议论着，最后那人说完这句话，自己都不信。不得不说，谢元来到越州这两年，用自己的实际行动证明了他的能力。越王妃谢氏很厉害，她做的每一件事都非常的不同凡响。他们可没忘了上次的拍卖会，他们拍到的制糖秘方，让自家赚了不少钱呢。难道越王妃想要造船？可是她既然造出了模型，应该是有相关的图纸的。有图纸，自己造就可以啊。是啊，越王府人才济济，各种匠人应有尽有，他也不缺钱。不对，他缺，缺精通造船工艺的匠人，也缺各种相关的原材料，比如造船所用的铁木，再比如各种防潮防水的工艺，再再比如。这些女眷不愧都是各自家族的当家主母，她们或许不像皇室那般突出，却也都不是泛泛之辈。她们的头脑在关键时刻也是可以非常清明的。很快就有人猜到了谢元的目的，抛砖引玉，用这具木质帆船的模型做诱饵，然后吸引各大豪族加入进来，大家一起有人的出人，有技术的出技术，竭尽所能的将这艘大船造出来。郑玉荣站在台上，看到一楼大堂以及二楼包厢里的宾客都交头接耳，窃窃私语。他没有急着开口，只是含笑站着，等酒楼里的嘁嘁喳喳的声音渐渐消失，他才抬起了手。不过郑玉荣还是没有说话，而是用手轻轻地拨弄着手里的模型。模型在郑玉荣的推动下，竟慢慢地旋转起来。直到这时，众人才发现，那个帆船模型的底座是个可以转动的圆盘。随着圆盘的转动，模型旋转着角度，众人可以从各个位置看清帆船模型的诸多细节。越看，众人的眼神就越热切。都是住在海边的人，说句祖祖辈辈都是靠海吃饭都不为过。他们对于大海，对于船，都有着莫名的亲近。他们也无比熟悉，所以哪怕只是看模型，他们也能看出些许门道。好，这艘船的船型真好，四层的船楼，九为十二帆。若是真的造成了，必定是海中的巨无霸。哎呀，要是能驾驶着这样的大船出海，还能惧怕那些巨浪和风雨？就是就是，这么大的船舱。应该也能装载不少货物吧？众人一边仔细观赏，一边忍不住的赞叹：“啧啧，不愧是谢王妃啊，每次出手都是这么的不凡。”这约莫就是顶级世家的底蕴吧？陈俊谢氏，千年世家啊！跟这些真正的门阀士族比起来，他们这些地方豪族果然只能算是土鳖、暴发户。想到这些，众人不禁又是羡慕又是心酸。他们羡慕谢氏的尊贵与底蕴，心酸于自己家族的艰辛与不足。这是我们王妃命人制作的宝船模型，诸位贵客都是内行，想必已经看出了此物的不凡。郑玉荣见气氛渲染的差不多了，终于开了口。他先是小小的拍了众人一记马屁，然后直接步入了正题。不瞒诸位，我们王妃手里有详细的宝船图纸。哗，众人又是一片哗然。虽然在刚才，他们都在猜测谢王妃手里可能有图纸，但此刻从郑玉荣这个王府女官口中听到了确凿的答案，众人还是有些惊喜。真的有图纸，宝船，嗯，倒也名副其实。
如果真能造出来，就这种规模，说句大宝贝也不算夸张。郑女官，你就别卖关子了。有人按耐不住了，扯着嗓子喊道：“你这拍卖会到底要拍卖什么？”“是啊，是啊，总不会是拍卖这艘模型吧？”又有人趁机喊了一句：“其实，谢王妃若是愿意拍卖这模型，倒也不错。有了模型在手，他们可以拆卸，然后让家族里的熟练工人进行复刻。一次两次不能成功，多是几次，总有机会。只要做成了。”那就不至于种下了一棵巨大的摇钱树啊！想到这里，这几个家里有船厂的豪商眼底已经火热一片。郑女官，王妃娘娘到底有什么计划？哎呀，咱们不是第一次打交道，没必要这般弯弯绕绕的。众人见郑玉荣没有立刻回答，又纷纷起哄。郑玉荣扫视全场，等众人终于安静下来，他才开了口：“拍卖会当然是要拍卖，不过这次的规则有些不一样。第184章是陷阱，也得抢着跳。”不一样，怎么个不同？难道这次谢王妃要弄幺蛾子了？众人心里忐忑，左右看着，跟身边的人交换着眼神。郑女官，这次可是有什么新章程？是啊，您就一并说了吧。总是这么淡笑不语的，太吊人胃口了。众人纷纷跟着起哄，酒楼里又热闹起来。郑玉荣这次没有不说话，他抬起手在半空中压了压。众人见状，知道他要开口了，赶忙纷纷住了口。诸位稍安，请听小女子细细道来。郑玉荣一边说，一边从一旁的匣子里取出一沓纸，这是宝船的所有图纸。他的话还没说完，众人就齐齐将焦距对准了那一沓纸上。图纸，这就是宝船的图纸。只要拿到了它，就能制造出海中的巨无霸，他们家族就能在海上纵横驰骋。郑女官，底价是多少？每次加价几许？有人性子急，开始喊了起来。他比照的是上次拍卖会的例子。因为这次谢王妃也是要重金拍卖这些图纸，哎，如果还跟上次一样，一份图纸拍卖十个人就不能彻底垄断了。不过能够抢到一份也算是一个机会，他们必须确保别的豪族有的，他们自家也要有，否则自己的家族就会落后于其他家族，一步落后就会步步落后，终有一日会被甩到末位，然后被新兴起的家族取代。这位贵客莫急啊！郑玉荣笑了，柔声道：“刚才小女子不是说了吗？”这次的拍卖会不同于上一次，这次咱们不要钱。说完这话，郑玉荣故意停顿了一下，他扫视全场，想看看众人的反应。众人并没有太多的惊喜，他们都是有阅历、有头脑的人，所以他们很清楚，免费的东西往往更贵。众人忽然意识到，这次的谢王妃可能所图更大。他们背后都是偌大的家族，不能说全族人的身家性命、荣华富贵就系在自己身上吧。但他们每个重大决定都需要谨慎再谨慎。谢王妃在搞事情，且是大事。众人回想起这位王妃娘娘的赫赫战绩，都不敢小觑，愈发小心起来。不要钱，哼，郑女官，不要钱还怎么算拍卖？有人故意用说笑的方式进行试探。郑玉荣道：“所以才说这是一场不一样的拍卖会啊。”好了，不说笑了，我还是说一说具体的方式吧。郑玉荣怕太过渲染气氛，而让大家彻底没了耐心。他从一摞图纸中抽出了一份，这是船帆的图纸，包括船帆布局、结构、用料、工序等等资料。拍卖价：一年二十万方的木材。放是这个时代计量木材体积的单位，大概就是规定面积的地方上可以放置的木材数量，大约类似于后世的立方数。一年二十万方已经不是一个小数目了。众人面面相觑，果然没要钱，但人家要的是木材，而且是足够一个大型船厂一年的用料。而且他们刚才没有听错。用一年的木料拍卖到的图纸，只是一个船帆，并不是宝船的全部。郑玉荣仿佛没有看到台下众人的质疑、犹豫等神情，他又抽出了一沓图纸，这是船舵、旋转橹的图纸，包括如何催动宝船航行的所有技术。拍卖价：一年二十万斤的金铁。死！众人齐齐吸着冷气。金铁啊，这可是非常稀缺的原材料。自古以来，各个朝代的君王都严格把控盐铁等物资，铁矿、铜矿等。都是收归朝廷的，私人若是擅自采挖，那就是谋逆的大罪。当然，类似造船厂这样的正当营生，需要一定的原铁材料，律法也是允许的，但需要相关的手续，价格也不菲。在岭南，朝廷的威慑力小了很多，当地的豪族都有偷偷采挖矿产的行径。但二十万斤真的不是个小数目啊！就是这些豪族听到这个，都忍不住的心肝发颤。这么多的金铁，才只能拍卖个船舵和什么旋转橹。等等，旋转橹是什么？几个家中有船厂的豪族女眷
，忍不住暗自诧异。他们不能说精通造船技术吧，但对于海船的基础构造还是了解一些，比如桅杆、船帆，比如船舱、船舵。但旋转橹，他们还是头一次听说。皇室就是其中之一。他蹙着眉头，仔细想着，忽然脑海里冒出丈夫的那番提醒。皇室想到，这或许就是。可以让一个又大又重的宝船在大海里航行的原因，这个旋转橹应该就是宝船最大、最深奥的技术，必须弄到。不就是二十万斤的金铁吗？陈家有自己的铁矿，挤一挤还是可以弄到的。虽然只是被阉割的技术，但这可比什么船帆、船锚什么的强太多。皇室心中想着，已经有了决断。郑玉荣的介绍还没有停止，他继续拿出一份又一份的图纸，说出了相关的拍卖价。慢慢的，众人都明白了谢王妃的意图。这位王妃娘娘是想借机生蛋啊！她就拿出了一份图纸，却把越州的几大豪族都拖了进来。豪族们出钱出人出技术，而王妃只需拿出一份份切割好的图纸。谢王妃利用几大豪族制造出属于自己的宝船，而几大豪族呢，却只能得到某一项技术。当然，他们可以合作，将手中的资料汇集起来，然后得到一份完整的。但豪族们从来只看利益，他们彼此之间有联姻，可更多的还是防备。哪怕喊着通力合作，真正实施的时候，也会偷偷的留一手。弄到最后，他们依然无法凑成完整的宝船图纸，这是个陷阱。哼，好个狡猾的谢王妃，太奸诈了！我们，我们不能上当。对，几大家族的当家主母们目光在半空中交汇，仿佛电流般噼里啪啦的溅起了火花，似乎他们达成了共识。但当郑玉荣举着小船正式开始拍卖后，几个贵妇的眼神都变了。拍下来，必须拍下来，哪怕是陷阱，他们也要跳下去。第185章，王妃的大杀招。谢元知道自己的这个竞拍比较坑，也怕那些豪族不会轻易上当，他又放了一个诱饵。郑玉荣简单介绍了一些几项技术的竞拍价，然后又笑着说：“我们的竞拍不是永久性的，而是每年一次。今年竞拍到了船帆的图纸，明年可以参加竞拍船舵、旋转橹的图纸，其他的技术图纸亦是如此。”他的话音刚刚落下。现场又是一片骚动，每年可以竞拍一份技术图纸，来年还能竞拍其他的。越王府这样的举措，虽然有反复敲竹杠的嫌疑，却也给了豪族们机会。技术图纸就这么几分，他们连续竞拍几年，就能把图纸给凑齐了。凑齐了图纸，他们就能拥有完整的制造宝船的技术啊！宝船，海上巨无霸，想一想就觉得心潮澎湃。皇室等女眷们心动了，原本就准备抢着跳坑的他们，此刻更加积极了。好个谢氏，果然狡猾！明知道这是个陷阱，但还是要心甘情愿的往下跳。他的这种每年竞拍的方式，还真是一个诱饵，勾得我们不得不上当。赫连绝好福气，竟能娶到谢氏这样精明、厉害的王妃。皇室忽然心念一动，想到了谢元这步步为营的算计，他禁不住在心底感叹着：“谢元，其实我也没有想这么多。我会采取每年竞拍的方式，就是希望能够多从各个豪族那儿学习造船的技术，毕竟。”拍到某项技术的人，他名下船厂的匠人并不一定精通这项技术。谢元将整个宝船的图纸分割成了六份，他分开来拍卖，一来是防着那些豪族，不想让他们某一家一家独大，继而形成垄断；二来也是想提高技术和效率。他将每道工序分开，让某一个豪族专注的去做这件事，就相当于设置了流水线。越王府的船厂是总工，而各个豪族的船厂则是每道程序的加工商，每年一个轮换。可以实际观测出哪一家到底擅长哪一道工序，可以提高生产的效率。六份图纸，六个加工商，每家轮转一年，大概也有六年的时间。而这段时间里，谢元相信越王府应该可以复刻出郑和宝船。这段时间也是留给赫连觉发展扩张的一个期限。赫连觉的大事若是失败了，他们就驾驶宝船出海；若是成功，宝船依然可以为赫连觉开拓疆土。所以，谢元对宝船势在必得。而这些豪族将是谢元最大的帮手。竞拍开始，郑玉荣介绍完了所有的细则，这才开始进行拍卖。船帆的制造图纸，竞拍价每年二十万木材，每次加价一千。皇室等人终于听到了竞拍开始的话，他们开始疯狂竞拍。最后，皇室作为首富的夫人，财大气粗，以每年二十三万木材的价格拍到了第一份图纸。船舵、旋转橹的图纸，竞拍价每年二十万斤金铁。每次加价一千斤，皇室又在积极喊价。旋转橹啊，一定是宝船的技术核心。不只是皇室想到了，在场其他的富商、豪族也都想到了，竞争异常激烈。最后
，竟是排名第二的豪族，以每年三十万金的天价拍到了这份图纸。不急不急，明年还有竞拍。皇室只得如此安慰自己。而且皇室还有个小盘算，都在越州地界上，都是盘踞当地上百年的豪族，每家都有自己的人脉关系。他抢不到图纸，可以想办法安插人手去其他豪族的船厂啊。偷学技术向来都是屡禁不止。拍卖会进行的非常顺利，六份被分割的图纸全都以高价拍卖了出去。众人以为拍卖会就此结束，不想郑玉荣又笑着表示：“所有竞拍到图纸的贵客都可以跟谢氏船厂合作，我们出原材料，你们出工人和技术。凡是与谢氏船厂合作的贵客，来年竞拍的时候可以享受优先权。”皇室等人，难怪刚才他们还有些想不通呢。谢王妃只是用图纸竞拍到了原材料，而他一没有船厂。二没有造船工匠，只有原材料，他如何造出宝船？合着人家早就有所计划，在这儿等着他们呢。用来年的拍卖优先权当诱饵，再次勾着众人往越王府挖好的坑里跳。一圈折腾下来，人家谢王妃只是拿了一份宝船图纸，却把原材料、工匠、技术、试错时间等等问题都解决了。这人简直把借鸡生蛋这项诀窍发挥到了极致啊！偏偏他们明明什么都猜到了，却还只能乖乖的听从。另外，诸位都是常年跟大海打交道的行家，家里应该会有海图。郑玉荣严格按照谢元制定好的流程，一步一步的亮出了锋利的爪牙。海图，皇室等人心里都是一个咯噔。这可是他们家族最核心的秘密，也是最大的底牌。有了船算什么？若是没有海图，就算有了宝船，下了海也只会迷失在茫茫的大海之中。海图有经验的船长、船员，这些才是真正的宝贝。之前皇室等人会如此疯狂的竞拍。也是手里还握有海图这个法宝，他们有底气，但万万没想到啊，谢王妃连海图都没有放过。我就说嘛，谢王妃最是狡猾，她怎么可能想不到海图？只是这海图可不能轻易交出来，就算谢王妃拿出了更诱人的诱饵也不成。皇室等几个豪族的当家主母暗暗在心底警醒自己。然而真香才是王道，我们王妃娘娘有几分药方。可以有效治愈远洋航行中的坏血症。郑玉荣看着众人戒备的目光，笑着丢出了一份鱼饵。坏血症，原来那种病症叫坏血症。皇室娘家有船厂，也进行远洋航行，所以他知道在海上时间久了，人们会生出一种怪病，嘴巴溃烂，视力下降，严重的还会死掉。这种病就像瘟疫，一个的了，好多船员都会得，简直太可怕了。限制远洋航行的不只是工具，还有疾病啊。而谢王妃的这份药方绝对是直击中心的大杀招。第186章，打不过就恶心人。药方，确定可以治愈那个什么坏血症？皇室有些不甘心，他一直都觉得自己足够优秀，是金国中的佼佼者。结果呢，对上了谢王妃，他似乎都一直都被人家牵着鼻子走。谢氏就真的这么厉害？他什么都懂。远洋航行的海员会得病，这应该是常年在海边的人才会知道的秘密吧。谢氏一个内陆来的世家贵女，她又是如何得知的？是，谢氏的父亲谢渊是博文广时的海内名士，可可就算是名士，游历天下，见多识广，也未必就能够无所不知啊。面对谢王妃如此优秀的女人，皇室禁不住生出了羡慕、嫉妒。他在心里虽然已经认定谢氏应该能够治愈坏血症，却还是不死心的追问了一句：“当然可以。”郑玉荣自信满满，而他的信心则来源于他有个更为强大。几乎万能的王妃种子，诸位可能有所耳闻，我们越王府有专门的医馆。郑玉荣自信归自信，却还要想办法说服众人。他不能真的把药方先拿出来，而是举了个例子，在医馆里，我们王妃请了好几位御医以及御医的传人，而这些御医大多都是被流放的。没办法，在古代，御医其实是个高危职业，医生不是万能的，他不可能救活所有人。寻常百姓可能只是哭闹一番，而在皇家，帝王一怒。血流成河，御医往往都是宫斗的炮灰，一个弄不好，举家都被流放。岭南作为流放圣地，自然有不少御医或是他们的后人。这些人能够成为御医，医术都是非常高超的。他们各有所长，只是命运不济，成了牺牲品。谢元遇到了一个冯太医，还因此而激化了根刺石府的矛盾。不过，冯太医也没有辜负了谢元的器重，他根据谢元提供的惩戒菜卤，还真的培养出了青霉素。过去的一年时间里。冯太医成功将青霉素提纯，并进行储存、病毒测试等各种实验。冯太医的出现提醒了谢元，他开始在岭南范围内寻找、招揽那些被流放的御医或是他们的后人。
。谢元提供了优渥的待遇、安全且受尊敬的环境，还许下了虔诚。他的医馆顺利招收到了二十多位太医或是后人，这些是谢元的王府医馆的基石和主力。这么多的御医汇聚在一起，又有谢元这个精通历史知识的穿越者提供点子，他们顺利研制出了许多药。前段时间，谢元还从李宝珠那儿弄到了蛇药和蛇毒。王府医馆的御医们仔细研究，反复试验，似乎找到了攻克瘴气、毒物的办法。虽然只是一个想法，还需要进一步的研究，却也有了希望。只要能够有办法应对那些瘴气，岭南就会真正变成一方乐土，赫连觉的发展也将更加顺遂。拥有诸多御医的越王府医馆，也为谢元某些新奇的秘方提供了借口。就像此刻，郑玉荣抬出了王府医馆，皇室等人都暗暗点头。是啊，王府找了这么多御医，或许真的找到了。治愈坏血症的良药呢？每份药方兑换一张海图，这次不是竞拍了，而是直接交换。郑玉荣摆明了条件，只等各家豪族的当家主母上钩。皇室好想拒绝啊，但他真的舍不得。这个药方太有诱惑了，在皇室看来，比那个宝船图纸还要有价值。毕竟他家建的海船也能下海，也能进行一定的远航，只是规模小了些，抵抗暴风雨的能力比较弱。但不是每一次出海都能遇到暴风雨。大船顶多就是更安全，而那个什么坏血症才是最要命的。若是能让海员避免得病，健健康康的航行，能够带回来的利益才能最大化。皇室心动不已，其他的当家主母左顾右盼，他们在观察，在等待，只等第一个人站出来。皇室，果然啊，这豪族第一夫人不是那么好当的。他扭头看了眼身边的侍女，给他递了个眼色。侍女会意，举起了手。皇室船厂愿意交换南海海域的海图一份。好，成交。郑玉荣落下了小船，有了皇室做先锋，其他女眷都动了。显示船厂愿意交换崖州海图一份。李氏船厂，短短的时间内，郑玉荣敲船敲个不停，光海图就兑换到了十多份。当然，收了海图就要给人家药方。郑玉荣将一个个的小匣子交给了皇室等人。皇室顾不得回家，就急忙打开了匣子，看清上面的药方后，整个人都傻眼了。黄豆可生出豆芽，每天食用豆芽就可以预防坏血症，这么简单，一个什么豆芽就能治病？皇室险些跑去越王府质问。不急，先不要急着发难，我我回去后找人去试一试。皇室咬着牙拼命劝慰自己，其他女眷也都这般自我劝慰着，好歹没有闹起来。而另一边的谢泽却忍无可忍，准备好好的给谢元添个堵。这段时间，谢泽的日子真的非常难熬，自家妻子和女儿。在越王府外闹了个大笑话，母女俩几乎使用不要脸面的方式，跪在越王府外逼谢元就范。结果呢，素来和善、似乎很好欺负的谢元却十分霸道，他仿佛和连绝父体一般，不管外面的舆情，不管规矩礼数，竟直接命人将崔氏和谢柔给拖走了，丢脸啊！谢泽这一家的面皮算是彻底被谢元扒了下来，还被丢在地上反复践踏。谢泽不忿给经理写了好几道告状的密折。他想撺掇着圣人来制裁，甚至是攻打赫连觉，然后就没有然后了。一封封的密折，全都如同石沉大海，渺无音讯。谢泽彻底看清了一个事实：越王羽翼日丰，圣人都无可奈何。不行，我必须有所行动。谢泽觉得他不能再忍下去了，他对付不了赫连觉和谢元这对夫妇，难道还不能恶心恶心他们吗？谢泽好歹也是谢家的家主，他虽然被贬谪，但依然有些能量。第187章。谢家的阴司，谢元的第二场拍卖会圆满结束。他借机生蛋，弄到了想要的原材料、技术和熟练工人。玉荣，你做的很好。谢元拿着手里的一沓契约，满意的点点头。对于优秀的郑玉荣，他没有吝啬夸奖。王妃娘娘谬赞了。郑玉荣并没有洋洋得意，相反，他非常的谦逊，因为他心里很清楚，整场拍卖会从拿出来的拍品以及所有的流程、节奏的控制等等，这些都是王妃娘娘的手笔。而他只是一个传达王妃娘娘意志的工具人，这些都是娘娘安排的，奴婢只是按照您的吩咐行事。郑玉荣恭敬地回道：“你就算只是个执行人，也是非常优秀的，能够照章办事也很不容易呢。就怕那种自作聪明、擅自做主的人，好好的计划也能执行的乱七八糟。”多谢王妃娘娘夸奖，您放心，奴婢以后一定会更加努力。这一次，郑玉荣没有谦虚，而是默认了谢元的赞赏。好。谢元点点头，将郑玉荣打发下去。王妃娘娘累了吧？喝碗燕窝粥。赵嬷嬷端着个托盘走了进来，黑漆托盘上放着个甜白瓷的小钟，冒着袅袅的热气。
，多谢嬷嬷。谢元伸手端起小钟，用银尺搅动着，待热气散的差不多，他才小口小口的吃着。赵嬷嬷的目光扫过搁在桌子上的那一摞气纸，她的眼底不禁闪过一抹心疼。哎，自家王妃真是太辛苦了，偌大的王府需要她打理，王爷领兵出征，军营的事儿也需要王妃过问，还有黄庄、谢家的庄子以及盐田、糖铺等等生意，王妃娘娘已经够忙了，如今还要弄什么拍卖会？作为谢家的世仆，赵嬷嬷虽然不是谢元的乳母，可也是看着谢元长大的老人，她心疼啊。自家王妃的命也着实坎坷了些。刚过了吉鸡，老爷和夫人就在外出的时候发生了意外。好好的牛车说：“滚落山崖就滚落山崖。”老爷夫人死无全尸，车里还有两个少爷。是的，谢元不是只有谢珍一个弟弟。其实看名字也能大致推测出，谢元的父母一共育有四个儿女，便以元亨利贞四子为名。谢元是嫡长女，除了谢珍，她还两个弟弟。大弟谢亨只比谢元小一岁，是被谢元夫妇当做继承人培养的。二弟谢丽比谢元小五岁，也是个聪慧懂事的小少年。那日他们陪同父母一起出行，而谢元留在家里陪伴最年幼的弟弟。牛车翻了，谢元的家也破了，父母可两个年长些的弟弟全都死了，只留下了他和一个不满三岁的幼弟。按理说，谢元死了。谢家当由谢珍这个嫡幼子继承，但那时恰逢北朝攻打南朝的关键时候，北朝勇猛出击，南朝节节败退。谢泽趁机联合族老，摆明自己与北朝崔贵平的亲戚关系，并表示只要让他当了族长，他不但能够保住谢氏一族的安危，还能让谢氏继续成为一等门阀。谢氏是老牌的南朝氏族，北朝一统天下，谢氏全族的安全应该不成问题。但富贵呢？若是从顶级门阀跌落下来，谢氏彻底没落。族中之人如何能忍？谢泽也不是外人，他只是旁支庶出，身份或许不够正统，也不够尊贵。但人家跟北朝后宫的贵人是姻亲，还跟北朝的一等世家清河崔氏过往甚密，让谢泽当族长，或许真能为谢氏保住尊贵的地位。而谢珍到底年幼，对于一个王朝来说，都非常忌讳有个娃娃皇帝，主少国仪吗？道理都是想通的。恰逢南北大一统的关键时刻，谢家处在了生死存亡的紧要关口。真的需要一个强有力的家主带领。谢珍，一个还没有断奶的小娃娃，他能为谢家做什么？至于谢元，虽然聪慧，可到底是个女子。谢家作为规矩端方的高门显贵，如何能让一个女子抛头露面，聘集私臣，惹人耻笑？谢泽上蹿下跳，族老们反复衡量。随着北朝大军入驻都城，谢家终于定下了家主之位。谢泽，而谢元、谢珍姐弟则成了寄人篱下的小可怜。随后又有了替嫁的风波，往事真是不堪回首啊！如果老爷和夫人没有出意外，哪怕二少爷或是三少爷还活着，谢家都不会让谢泽这个狗贼窃取了去。只可怜大小姐，一个女子，刚刚经历了失去至亲的痛苦，又要面临家主被夺、家产被占的绝望境地。哎，幸好大小姐能干，又有老爷夫人在天之灵的庇护，大小姐这才遇难成祥，苦尽甘来。其实不只是二少爷和三少爷，还有一个。陷入回忆中的赵嬷嬷思绪格外乱，莫名其妙的，她的脑海里竟闪过一对母子的身影。那人算起来其实是大小姐的兄长，只是他的出身有些不光彩。老爷疼惜，敬爱夫人，这才没有。哎呀，我真是老糊涂了，好好的，怎么忽然想起这些来了？再说了，大小姐都来到了岭南，而那人应该还在金陵呢。赵嬷嬷终于醒过神来，暗暗唾骂了自己一句，不再胡思乱想。姨娘。岭南路途遥远，人人未知如虎。您怎么还想主动跑过去？说话的是个十七八岁的少年，他满脸的无奈。你没看到谢泽寄来的信？你妹妹在岭南过得富贵逍遥，他还给谢珍置办的家业。阿季，你才是谢家的长子啊！也是能够顶门立户的成年男丁，谢珍一个奶娃子，怎么能支撑起谢家的门庭？这是个三十来岁的中年美妇，容貌出众，但脸上却带着算计与刻薄。他嫌弃的看了眼简陋的房屋。恨恨的骂道：“恨只恨老爷太狠心，居然不许你认祖归宗。外世子比庶子还不如。当年谢渊活着的时候还好，他们母子虽然被嫌弃，却还有个安身立命的地方。谢渊死后，他们母子瞬间没了依靠，只靠着过去谢渊给置办的些许薄产，却没有宗族庇护，母子俩过得很是艰难。”第188章，极品来了。阿季不是阿娘贪心，实在是咱们的日子太过艰难。中年美妇觉察到儿子的抗拒，缓和了语气，轻声说道：“阿娘也不是为了自己，主要是担心你。”
。说着话，中年美妇的目光落在了儿子的脸上，她的眼眸中开始浮现出泪花。我的儿，你今年都十八岁了呀，却还连个亲事都没有，没有宗族，失去父亲，身为外世子，真是太尴尬了。如果谢继文采出重，学识不俗，或许谢氏宗族还能看在他是个人才的份上，准许他入族谱。偏偏谢继没有继承生父谢渊的优良基因，反而非常像他的母亲，空有一副好皮囊，却能力平庸，甚至有些愚钝。读书一道，谢继根本就不开窍。琴棋书画，他样样都不精通。谢渊不许谢继认祖归宗，除了当初的事儿太过恶心，除了他不愿委屈妻子外，也是因为谢继母子太不堪。咱们去岭南找到你妹妹，就算她不愿提携你，好歹能松口，让你认祖归宗啊！中年美妇拿帕子擦着眼泪，是。当年是他做的不对，靠着欺瞒、哄骗，怀了谢继。可他这些年也受到了惩罚呀，不许入谢家的门，只能当个卑贱的外室。虽然得到了梦寐以求的富贵日子，可这富贵并没有一直持续着，只过了十四五年的好日子，美梦就破灭了。中年美妇已经习惯了豪奢的生活，哪里肯过苦日子？好吧，其实现在他们母子的日子也算不得一个苦，有屋有田，还有些经营。另外，谢继虽然没有入族谱。可他是明氏谢渊的儿子，啊，不管是谢渊的故交好友，还是谢氏宗族，都不可能眼睁睁看着谢继受欺辱。他顶多就是不能过得像真正的世家子那般尊贵自意，但比寻常百姓，哦不是比普通寒门官宦人家，还是要好一些。然而中年美妇不知足，她当年付出那么多，可不是为了只是当个有吃有喝的地主婆，她要当世家的贵人，哪怕只是个妾、外室，她也愿意。我当年可是救了你的阿爹。还守在他身边照顾了半年啊！我就算没有功劳，也有苦劳。可谢家是怎么对我的？谢元是谢家的嫡长女，她现在把持着谢家，她就不能对我这个舅父恩人不管不顾。中年美妇知道自己的儿子身份尴尬，在谢元这个嫡长女面前没有底气。可她不同，她对谢家是有恩的。谢继的表情有些微妙。作为儿子，他不该嫌弃自己的生母，但阿娘当初的行径实在算不得多光彩。阿娘原本只是个乡野村姑，意外的遇到了外出游历时受伤的谢渊。阿娘把谢渊救了回去，细心照顾，还拿出家里仅剩的钱粮来为谢渊治病疗养。如果事情到了这里，阿娘绝对是谢家的功臣，谢家也定会重礼答谢。偏偏阿娘仗着自己长得好，生出了不该有的贪心。她竟一夜糊涂，还有了孩子。谢渊懊悔又无奈，但事情已经做成，他不能不认账。可就此让这个女人进门做妾。谢元又不甘心，精于算计，写恩图报，根本就是个不安分的主。这样的女人，若是进了谢家，只会给谢家惹祸。更不用说，谢渊与妻子不只是结发夫妻，他们还是嫡亲的姑舅表亲。两人除了有爱情，还有从小一起长大的亲情。谢渊曾经立下誓言，不纳妾，不续婢，无有一生子。他与妻子定要一生一世一双人，而他也确实准备这么做。一个意外，却打破了这一切。让他谢渊做了背信弃义的人。谢渊是名士，不是圣人。他怪自己，也怪那个居心叵测的女人。所以，谢渊绝不许他进门，他的儿子也不许入族谱，母子俩就被养在了外面，成为名士谢渊唯一的一个污点。谢继不聪明，也没有什么天分，但他到底读了书，明白一些道理。他知道阿娘以及他的悲剧都源自于贪心。他这辈子已经这样了，他也不敢奢望不属于他的生活。阿娘。过去的事儿都过去了，就不要再提了。谢继无奈的叹口气，继续劝说。中年美妇，也就是谢渊的外室柳氏，却根本就听不进儿子的话。怎么就过去了？过不去，你娶不到好妻，没有前程，如何过去？我的儿，你就听阿娘的话，咱们去岭南去找谢渊。哼，你可是谢渊的儿子，是长子，就算不能继承家业，也该分一份财产。过去咱们心里没底，现在不一样。谢泽这个族长都发了话。说只要你去岭南，他就准你入谢家的族谱。柳氏眼底闪烁着金光，其实这才是最重要的。找谢元分割谢家的财产，不过是随口一说。因为柳氏再不聪明，他也知道自己和儿子的身份尴尬。谢元可是嫡长女，他跟一切庶子、外世子都有着微妙，甚至是敌对的关系。又有谢元曾经的决议，不许柳氏入门，谢元完全可以理直气壮的拒绝。柳氏真正想要的是让儿子认祖归宗。只要谢氏的族谱上有了儿子的名讳，他就是真正的世家子，就有了被举荐入仕的资格。阶级的跨越就在这关键的一步啊！柳氏知道谢泽应该没有什么好心，但他现在只能相信谢泽。阿娘，就算谢泽是族长，但他现在被贬谪岭南，他的话
未必可信。谢季其实也心动了，作为外世子，他从小到大饱受歧视，如果可以认祖归宗，那他就不会再被人嘲笑。当官什么的，谢季不敢想，但他希望能够堂堂正正的当个谢家人。他的话不可信，可是他的银子是实打实的。柳氏掏出几个银饼子，摆在了谢季面前。诺，这是谢泽托人送来的，而且他还说可以让来人护送咱们去岭南。盘缠，护卫都有了，他们母子。为什么就不能拼一拼？谢季看看母亲，再看看那些银饼子，最后目光落在了谢泽的那封信上。他终于缓缓点点头，好，那就去试一试吧。第189章：秋后的蚂蚱。谢季、谢元听完赵嬷嬷的讲述，整个人都有些懵。他穿越到这具身体上，继承了原主所有的记忆，包括他的名士亲爹、慈爱亲娘以及两个惨死的弟弟。但在所有的记忆里，并没有谢季这个人。是啊。算起来，他是郎君的长子，比您还大一岁呢。赵嬷嬷是谢家的世仆，在谢家待了几十年，很多往事，甚至是秘辛，他都知道。比如谢季的存在，以及他的身世，赵嬷嬷都有所了解。还有那个柳氏，当初他抱着孩子跑到谢家哭求的画面，赵嬷嬷更是目睹。一个乡野村姑，长得有几分颜色，恰巧救了身着华服的富贵郎君，便生出了不该有的想法。赵嬷嬷这般评论柳氏，不算刻薄，但多少还是带了些个人感情。当时郎君已经和夫人成亲，夫人喜好兰花，郎君听闻山中有奇兰，便一个人偷偷去了，没想到就出了事。如果柳氏没有生出贪心，他救了郎君，太夫人也好，夫人也罢，都会重重的答谢他，兴许还能收他做义女，给他寻一门好亲事。偏偏柳氏犯蠢，尽力用给郎君熬药的机会，偷偷下了药。说到这一节，赵嬷嬷脸上写满了鄙夷，谢元却不认为柳氏是在犯蠢，相反，他应该是聪明的。只是他低估了世家的规矩，也高估了自己对谢渊的影响力。不是所有的男人都会被美色所迷，也不是所有的男人都看重子嗣。哪怕那时谢渊还没有儿子，他也不会为了所谓的血脉而让一个明显不安分的女人进门。谢渊出生后，谢渊也没有松口，他甚至都不许谢进入谢家的族谱。谢渊曾经根据原主的记忆，大概描绘出了谢渊这个海内名士的模样：出身高贵，天资聪慧，博学广才，心胸开阔，对待妻子。一心一意，对待儿女慈爱娇宠，但此刻听了赵嬷嬷对这段谢家往事的讲述，谢元对谢渊有了更深一层的了解。这人清醒的可怕，他很清楚自己要什么，也很清楚那些极品想要算计什么。他能够狠得下心，也能够决绝的斩断一切麻烦，不认谢季，断绝他任何攀附谢家的可能。如果他没有出事，谢季会一直当个不起眼的外世子，平庸却安稳地度过一生。可惜谢渊出了意外。谢季就会成为谢家的一颗雷，随时都可能引爆。至于原主为何没有谢季的记忆，约莫这个人在谢家是个禁忌，原主自己都不知道。又或者原主知道，但谢季的存在是谢渊不完美的证据，是个污点。原主如沐镜爱父亲，不愿面对这样丑陋的事实，就催眠自己，把这件事直接忘掉了。不管原主为什么不知道谢季，但这人一直存在，且极有可能给谢元和谢珍带来麻烦。应该不会吧？赵嬷嬷会主动提到谢季，不过是忽然想到了往事，顺口一提。她并不认为谢季会来找谢元，咱们这里可是岭南啊，世人畏惧岭南如虎，当官的被贬谪岭南，都不愿意来夫人。犯了错的犯官，一听说要被流放岭南，有的直接就自我了断。太多的例子都证明这里不是什么好地方。柳氏贪图富贵，谢季呢也不是个能吃苦的人。赵嬷嬷觉得，就这对母子的性情，他们肯定不会自找苦吃。是啊。可这里也有谢泽，提到谢泽这个名字，谢元的眼神都有些冷。这人太讨厌了，还有崔氏和谢柔，仿佛一群打不死的小强。以谢元现在的实力，谢泽一家根本就不能把他怎样。但他们会上蹿下跳的恶心人，给他添堵，添堵。等等，谢元脑子转得飞快，现在的谢泽仿佛被逼入绝境的困兽。狗急了还能跳墙，人若急了，怎样跌破三关的事儿，他们都能做出来。依着谢泽损人不利己的卑劣人品，他或许还真有可能把谢季弄来给谢元、谢真添堵。只谢季一个长子的身份，就颇有些杀伤力。什么？你说谢季没有入族谱，都不被宗族所承认？哼，谢元可没忘了，谢泽从谢家抢走的不只是谢家嫡支的族谱、藏书和家产，还有族长之位。他若以认祖归宗为诱饵，蛊惑谢季，谢季还真有可能心动。一旦这对母子来到了岭南，定会给谢元带来不少麻烦。谢元不怕麻烦，但他真的恶心啊！这个谢泽还真是碍眼。
。谢元不是个心狠手辣的人，也做不到轻易夺去一个人的生命。可有的人真的碍眼，一次、两次、三次，谢元都不愿意去数谢泽一家到底给自己添了多少的毒。不行，不能再让他蹦跶下去了。既然要做恶心人的蟑螂，索性就一席底板拍死。谢元眯起眼睛，作为从现代穿来的人，谢元骨子里还是信奉律法的，而杀人是犯法的，但自卫什么的应该。谢元的大脑飞快运转，他的目光不经意地落在了那落海图以及跟几大豪族签订的契约上。有了，谢元想到了一个办法。拍卖会没过多久，和县新城和月牙新城就传出了一个消息：越王府要打造一支可以海上作战的海军，相关的宝船已经在打造了，还跟越州的朱家豪族达成了合作。海军，越王府真的又开始招兵了，还要宝船，能够远洋航行。谢元这个臭丫头，到底要干什么？谢泽在河县县衙的后衙听到外面的风声，忍不住的怀疑、担心。在河县待的时间越长，谢泽越有种浓浓的恐惧。越王府的势力太大了，之前赫连觉去山里跟辽人、李人作战，还知道遮掩一二，而这次他要去占据罗州，居然就那么大张旗鼓的出了兵。谢泽想假装看不到都不能够，在陆地上作战还不满足，谢氏居然还要把手伸向大海，他到底要做什么？有海军，还有宝船。难道他要开拓海路，继而打通跟内陆的联系？还有那个船厂，一定有秘密。第190章，引狼入室。想到船厂，谢泽的脸色又黑了下来。还有那些豪族，过去围着崔伯庸拼命巴结，崔伯庸死了，他们又跑去报贺连觉和谢元的大腿。谢泽恨恨地想着，明明他才是河县的父母官，是朝廷任命的正经县令，结果呢，从豪族到寻常百姓，居然都不把他放在眼里。豪族。连私兵都没有，更没有了越州大营，怕你作甚？就凭你姓谢，凭你会拍金堂木，百姓们还是越王府最是公正。殿下和娘娘都爱民如子，有了冤屈去越王府总没错。而何县之县呢？呵呵，连刺史都因为贪腐谋逆被斩首了。天下乌鸦一般黑，何县之县也定不是什么好官。再说前些日子崔氏和谢柔去越王府跪求的场景，百姓们都看到了。大部分的百姓的想法都很简单且朴素：越王妃是好人，跑来为难娘娘的人定然都是坏人。虽然闹事的人是两个女眷，可谢泽却任由妻子、女儿胡闹，要么是管不住家眷的窝囊废，要么就跟妻女一样都不是好东西。小部分的百姓想的更多一些，也多了几分功利心。堂堂知县家的女眷，却要卑微的跪在越王府。啧啧，这知县一家真真是既没骨气，也没本事啊！在崔氏和谢柔跪下的那一刻。谢泽作为县太爷的尊严与威仪就已经被抹杀干净了，他想要在河县重新树立威信，就只能杀鸡儆猴。谢泽不蠢，他只是接二连三的挫折刺激他有些乱了分寸，这才频频做出愚蠢的决定。当他冷静下来，开始仔细思考，反复研究自己最近两年的境遇，他慢慢清醒过来。或许这次是个机会。谢泽在书房里转了几圈，然后一屁股坐下来。宝船的秘密，越王府是否在行谋逆之事？还有几个牵扯其中的豪族，谢泽的脑海里将这几项都串联了起来。他决定试一试，一来他必须立威，二来他要向圣人证明自己不只是会告状，还是有些用处的，三来他也想报复一下越王府和豪族们。来人，把崔勇叫来！谢泽的脑海里某个计划开始成型，他终于下定了决心，扬声吩咐了一句：“是，老爷。”门外候着的小厮赶忙答应了一声。崔勇。是崔伯庸的心腹之一。春天的时候，谢元利用民乱扳倒了崔伯庸，带着大军回归的贺连觉则是用雷霆手段抄了崔伯庸的家，将崔家的势力连根拔除。但崔家在岭南经营了几年，还是有些根底的。崔勇等不娶，就成了漏网之鱼。亲眼看到自家主子被当众砍头，家眷等被冲了军户，崔勇等人恨得目眦尽裂。他们没有逃离越州，而是在山林里隐匿下来。没办法。他们是崔家的部曲，祖祖辈辈都是崔家的奴婢，自己的父祖、兄弟，甚至是儿女等，都还在崔氏祖地当差。他们若是当了逃奴，一家子都要被牵连。且崔勇对崔伯庸还是有些忠心的，他想为刺史大人报仇。他收拢的残部跟山里的乌渊部勾连起来，乌渊部利用神仙高、腐蚀离部等土著部落的计划，暗中就有崔勇的出谋划策，推波助澜。可惜乌渊女王也被赫连觉干掉了。崔勇又趁机收拢了乌渊部的一些逃亡勇士，还有雍州。崔勇四处串联，到处煽风点火，还真折腾出一些水花。
在这个过程中，他也积攒了一些钱和人手，或许都是些乌合之众，但经过将近一年的发展，崔勇的麾下居然也有上千人，一千多号人想要颠覆越王府，不至于白日做梦。可若是假扮成山匪，劫掠某个豪族，或是窥探一些秘密，却也不成问题。谢泽接连在越王府吃了瘪，崔勇探听了消息，便主动跟谢泽联系。谢泽有点嫌弃崔勇是个卑贱的奴才，不过他手里缺少可用的人，自家不取，只剩下了一百多人。谢泽舍不得再进行消耗，崔勇手底下那些东拼西凑来的杂牌军倒是可以利用一二。崔勇，哼哼，到底谁利用谁还不一定呢。谢泽看中了崔勇的虾兵蟹将，而崔勇想借用谢泽的县令身份。不管怎样，谢泽都是和县地界上唯一一个名正言顺的朝廷命官。崔勇想要获得一个合法的身份，也需要谢泽帮他遮掩。两个各怀鬼胎的人凑到了一起，他们也不是没有共同的目标，他们的仇人都是越王府。其实还有那些豪族，崔侍卫，你且想想，当初他们对崔刺史是何等的恭敬，而现在呢，却都跑去巴结和连觉夫妇。本官有理由怀疑，他们为了讨好那对夫妻，没少污蔑崔刺史。哎，可怜崔刺史，堂堂世家子，朝廷钦定的官员，竟落得一个死无全尸的下场。死无全尸，对于古人来说，真的是非常严重的惩罚。崔永明知道谢泽在挑拨，却还是忍不住愤怒。是啊。他家郎君是何等尊贵的人儿，却落得如此凄惨的结局。还有夫人、少爷、小姐他们，崔勇知道自己手里的兵太少了，根本不是贺连觉的对手。但若是有了好的机会，还是可以试一试的。比如此刻，贺连觉带兵出征，何县新城和月牙新城只剩下了谢元一个女人。王府里应该有几百号的侍卫，可他们还要守城，总是处于被动。自己这边呢，除了一千号人，还有谢泽这个老狐狸的不娶。另外，谢泽还能凭借县令的身份打开两个新城的城门。只要进了城，到底是烧船厂、杀豪族，还是攻打越王府，不是他说了算。崔勇看似憨傻，其实一肚子的算计，其实就是那几个豪族，也不是真的要依附越王府。没办法，赫连觉和谢元都太霸道了，动不动就拿大周律法说事儿。豪族们被套上了枷锁，日子远远不如崔伯庸当刺史的时候好。而京城的崔家已经有了动作。他们已经选派了一个新刺史，在新刺史到任之前，崔勇要狠狠地干一场，为新主子闯出一条路来。谢泽根本不知道自己引狼入室，而他的生命也进入到了倒计时。第191章，送礼啦，阿姐，阿云阿姐，李宝珠又来了。他按照大周朝的风俗，跑来给谢元送年礼。这是我们山里种的一些作物，还希望阿姐你不要嫌弃。李宝珠不好意思地笑了笑，他知道越王府豪富。谢元更是出身名门望族，天底下的好东西，人家见过、用过的太多太多。寻常金银宝物，估计都入不了谢家阿姐的眼。谢元，其实我也没有那么的清贵，我也挺喜欢那些充满铜臭味的金银珠宝。这是，谢元没有嫌弃李宝珠的礼物，就算真的不值钱，也是人家的一份心意。李清情意重嘛。再者，李部刚刚遭受了重创，部落被乌渊部糟蹋的十分厉害。如今正是休养生息的时候，之前李宝珠买盐的钱。还一部分是赊欠呢。郎中羞涩，李宝珠就算想要给谢元送贵重的节礼，他也是有心无力。咦，这是芋头？看着那还沾着泥土的圆滚滚的玩意儿，谢元顿时眼睛一亮。各种芋泥制作的美食排着队在他的脑海里闪现。芋泥那种特有的绵密、细腻、甜糯口感，也仿佛在嘴巴里滋生。阿姐，你果然见多识广，连我们这儿的特产都知道。李宝珠的眼睛本来就是圆滚滚的。吃惊之下，圆眼睛更加浑圆。在仙人的某本游记里读到过，这种作物可以当主食，还能做成点心。谢元笑着回了一句，然后就吩咐丫鬟如意把这些芋头拿去厨房，告诉厨娘削皮、蒸熟，然后捣成泥，再加上一些带颜色的果泥或是蔬菜泥，做成酥皮点心。谢元太想念各种芋泥美食了，一口气的吩咐完。可惜没有木薯粉，要不然还能做芋泥奶茶。呃，也不一定就没有。岭南的物产非常丰富，在当下这个年代，野外还有许多物种尚且没有被人发现。谢元觉得，过去两年他总忙着各种基建，却忘了发掘本地的作物和美食，不应该，嘿嘿，真是太不应该了。谢元回想着前世看到的两广地区特有的美食，禁不住口水泛滥。宝珠，你们山里这样的作物多不多？还有什么？谢元热切地问着李宝珠。李宝珠有些欢喜，八姐，您不嫌弃，还想多要。果然是真正高贵的人，从来不会故意轻视别人、践踏别人的心意。
。不管谢元这个还想多，要是真心，还只是做戏，他的这种态度都让李宝珠很是高兴，心底更有种没有看错人的庆幸与骄傲。当然不嫌弃，这可是好东西。谢元认真的说道：“民以食为天，能够果腹的食物就都是宝贝。”宝珠，我怎么能嫌弃真正的宝物？李宝珠望着谢元的眼睛，忽然扯开嘴角，露出了灿烂的笑容。对，这些都是宝贝。自己的心意被珍惜了，还被抬高到了如此的高度。李宝珠对谢元的喜欢与敬意又提高了好几分。阿姐，我来王府还有个好消息要告诉你。李宝珠送完了礼物，开始跟谢元谈正事。好消息，谢元挑眉，略略一想就想到了。不过为了配合李宝珠，他还是故作不知的问了句：“什么好消息？”阿姐，你还记得我们离部的那些稀释了神仙刀的勇士吗？李宝珠提到这些勇士，眼底就闪过一抹恨意。都怪无缘部，都怪无缘女王。若不是她，他们离部不会轻负，阿爹不会死，家里的兄弟姐妹也不会落个凄惨的下场。还有部落的那些勇士，不人不鬼，发作起来如同野兽一般。上次李宝珠回去，按照谢元的办法，在山寨里挑了一个偏僻的竹楼，他把十几个勇士都关了进去，五花大绑，捆得结结实实。平时除了吃饭，如厕几乎不许松绑。发病的时候，甚至还要把他们的嘴巴都堵起来。就怕他们一时受不了，咬断舌头的进行自残。即便堵着嘴巴，那些人发作起来也能发出沉闷、疯狂的嘶吼，隔着老远都能听到竹楼里的声音。那些可都是他们部落最勇猛、最坚强的勇士啊！结果被那个该死的神仙糕弄成了这副模样。整个解除的过程，正如谢家阿姐所说的那般艰难、痛苦且漫长。足足过了两个多月，勇士们备受煎熬，这才慢慢的挺了过来。阿姐。他们终于不再发作了，也没有再想吸食。李宝珠的语气里带着欢快、感激。幸好有你告诉的办法，否则他们就真的废了。而现在，勇士们虽然还是瘦弱，却已经不再疯狂。只要后期好好休养，他们就能变回原本的样子。这一切都是托了谢家阿姐的福啊！哦，对了，这是过去两个多月的记录。说着说着，李宝珠又想到了什么，从怀里掏出一沓白纸。我命人详细记录了这些勇士们发病的时间。以及发病的频率，十几个人具体的时间和频率是不同的，但大体上还是有规律可循。李宝珠暂时还看不出什么，但她相信谢元啊，谢家阿姐可是她见过的最聪明的女子。阿姐，您看看这些记录对您有用吗？李宝珠将一沓白纸递给了谢元，谢元接了过来，一张一张的看着。这些资料记录的相当详实，就连那些人什么时候吃饭，什么时候方便，吃饭吃的什么，便便是个什么样子。都有详细的描述，很好，记录的非常详实，也非常有价值。谢元抬起头，赞赏的对李宝珠说道：“原本我也只是一个想法，不知道可不可行，但宝珠，你做到了，而且做的非常好。你救了你的勇士，将来你也会把你的部落发展壮大。”谢元的态度十分诚恳，丝毫没有夸张或是虚假。李宝珠有些兴奋，嘻嘻，他被谢家阿姐夸奖了呢。谢家阿姐觉得他是个好头领，将来也会把黎部建得更好。阿姐，你放心，我会努力的，你也会帮我，对吗？李宝珠真的把谢元当成了自己的阿姐，不由自主的想要相信他，依赖他。第192章，悲哀的工具人，会，我和殿下都会帮助你们。其实不只是你们离部，还有其他的部落，你们都是大周的子民，也是越王府的百姓。谢元郑重的说道：“殿下跟那些官员不同，他是朝廷清风的越王，是越州的王，将来整个岭南。”也将成为殿下的领地。谢元对李宝珠没有隐瞒，也不用隐瞒。赫连觉得野心不能说尽人皆知吧，但凡有点脑子和眼界的人都能看得出来。李宝珠是在城里读过书的人，如今更是离部的头领。他拥有着起码的大局观和敏感度。谢元敢打赌，就算自己不说，李宝珠也早已知道了。毕竟几个月前是李宝珠亲自带路，把赫连觉引入了深山，让他一个部落、一个山寨的荡平。而这些部落。不只是越州的，有的还归雍州管辖。赫连觉明显的越界了，说他没有野心，傻子都不信啊。李宝珠点点头，似是认可了谢元的说法。谢元见状，继续道：“岭南是你们的家园，也是我越王府的。你们虽然不在户籍的名册上，但你们在这里繁衍生息，就是这片土地的主人。你们与越王府的目的是一致的，那就是建设好这片土地，让万千百姓都能安居乐业，太平安定。”李宝珠听得有些失神，好半晌。他才喃喃地说了句：“我们也是主人，不是画外之名，山中蛮夷。”
。他读过书，自然知道，在一些克族人眼中，他们这些生活在山里的原住民，就像野蛮的猴子一般，就是那些自诩父母官的朝廷官员，嘴里说着友善的话，眼睛里却始终带着嫌弃。李宝珠定定地看着谢元的眼睛，试图从他的眼眸中看到一丝一毫的异常，但没有，丝毫都没有。谢元是真的把他们这些里人、辽人当成自家人，自家人。不是粗鄙的蛮夷，当然，你们本来就是这里的主人，也是天朝的子民。谢元回答的斩钉截铁，他是后世传来的，骨子里就无比认同大一统的思想，所以他不会像这个时代的人一般，把山民当成蛮夷，当成异族。李宝珠用力眨了眨眼睛，努力将突如其来的眼泪逼退回去。他没再说什么，他已经感受到了越王妃谢氏的诚意，也愿意相信他。片刻后，李宝珠整理好情绪，忽然说道：“对了，阿姐。”有件事我必须告诉你，谢元见李宝珠说的郑重，不禁重视了几分。什么事？莫非山里还有乌渊部残存的人马？他们给黎部制造麻烦了。阿姐，你猜对了一半。乌渊部确实还有一些余孽，不过他们没敢来找黎部的麻烦，而是跟另外一群人混在一起，试图攻打王府。李宝珠缓缓说出了自己探听到的一个消息：攻打王府，这是什么天方夜谭？谢元不是自大，而是自家的实力就摆在这里。赫连觉确实领兵出征了，带走了大部分的人马，可越王府本身的兵马就多呀，足足有数万人，哪怕只留下十分之一，越王府以及新城大营里也有三四千人，就乌渊部的那点残余，撑破天也就一两百号人，再加上其他的势力，顶多也就不到一千人，就这点乌合之众，还试图攻打纪律严明、训练精良的王府亲卫，简直就是白日做梦，自寻死路。不过谢元也不会掉以轻心。他敏锐地捕捉到了李宝珠话语里的另一个重点，另外一群人。宝珠，你知道这些人是什么人吗？谢元问出问题的时候，也在心里试着猜测了一番。这些人里，约莫也有刺史府残存的人马。崔伯庸出身世家，又在岭南待了几年。越王府迅猛出击，却不能彻底斩草除根，总有那么几个漏网之鱼。哦，对了，还有谢泽。谢元可没有忘了这个打不死的小强。他来到越州后，并不算高调。甚至有些隐形，但谢元不会轻敌。赫连觉接连出手，谢泽却总能逃过一劫，还顽强地站在越王府面前蹦跶，足以证明他这人虽然人品低劣，却还是有些手段的。而且他此次来越州，背后也有圣人的影子。谢元有理由怀疑，圣人应该给他派了些人手。这几方势力加起来，还真能扑腾出些许水花。关键是谢泽的官方身份，他是名正言顺的河县知县，在河县。月牙两个星城，他还是有些威望的。若是他利用身份充当内应，在那群乌合之众进攻的时候，偷偷打开城门，也能给星城以及王府带来一定的麻烦。就是不知道这谢泽有没有胆量这么做。谢元暗自忖度着。就在几天前，谢元还想着如何钓鱼，借刀杀人的弄死谢泽。现在嘛，谢泽竟主动给了他一个惊喜。如果谢泽真的敢里通外敌，谢元就能更加正大光明的干掉他。还有崔氏和谢柔也跑不掉。有个谋逆的夫君父亲，作为女眷，他们会被一并问罪。谢元已经开始在心里谋划如何促成此事。另外，谢泽的罪行也需要有人做见证。周文成，对，就是他了。周文成是王府长史，是赫连觉的属官。按理说，他应该忠心于越王府，但周文成又是圣人选派的官员，他还背负着圣人的密旨，负责监察赫连觉。越王府一旦有什么风吹草动，周文成都会写密折送到京城。对于周文成的身份，赫连觉和谢元心知肚明。最妙的是，周文成也知道越王夫妇知道他的真实身份，双方都没有捅破这层窗户纸。不过，春天的时候，赫连觉斩杀崔伯庸，让周文成陷入了被动的境地。他被赫连觉之前的伪装骗了过去，给圣人送去了不实的情报，让圣人做出了错误的判断，继而引发了一系列不好的后果。圣人对周文成有些不信任。周文成，他在越王府的身份简直太尴尬了，颇有种猪八戒照镜子，里外不是人的悲哀。更悲哀的是，谢王妃还把他当成工具人，每到关键时刻就拿出来用一用。第193章，累了，毁灭吧！下官周文成，拜见王妃娘娘。越王府的前院正殿里，谢元坐在主位上。按理他是王妃，不该来前殿，更不该坐到这个位置。但谢元在越王府的身份不只是一个王妃，她还是女主人。王府落成后，赫连觉领兵打仗归来。第一次在前殿接见众僚属，赫连觉就命人在他的王座旁添了一张座椅。
他亲自把谢元领到了这个位子前，请他入座。赫连觉没有多说一个字，他用自己的实际行动向左右人展示了自己对谢元的尊重。在王府，他这个越王殿下是主子，那么谢元就是女主人，他与赫连觉同样尊贵。越王府的僚属们，从赫连琛到随后招募的新将领，都亲眼见证了谢元对越王府的贡献，也知道他在越王府的地位。所以，对于谢元这种聘集私臣的做派，大家全都没有异议。相反的，他们在心底里认可谢王妃女主人的身份。作为越王府邸的建设者，王府亲卫的招募者，谢元拥有绝对的资格，坐在赫连觉的身边。而赫连觉的态度则更加强调了这个事实。赫连觉带兵出征，王府里只剩下谢元，那么他就是唯一的主人。他可以来到前殿，可以坐到主位上，可以召见越王府的所有僚属，甚至可以调派军队。州长史绵里，谢元高高坐在主位上，居高临下的看着周文成。周文成还是那个清瘦儒雅的中年模样，只是比离开京城那时略显几分苍老。他的鬓边已经有了些许白发。谢元，嗨嗨，越王府的日子对于周文成这样的二臣来说，确实不太好过。且周文成忧思太重，也让他看着多了几分憔悴。至于周文成为何会忧思，谢元心知肚明。夹在越王和圣人之间，两边都不信任，这种感觉绝对能够逼疯一个耿直的文臣。但没办法。周文成做了王府长史，也做出了最终的选择，忠于圣人，他就只能接受这样的结果。谢王妃娘娘，周文成一板一眼的行礼，道谢。起身后，他低着头，规矩的站着，他没有主动开口询问，因为他知道谢王妃请他来，定是有所吩咐。哼，估计又是有什么事儿，需要他这个工具人来帮忙吧。周文成对于自己的尴尬身份，已经有了非常明确的认知，他也曾后悔过。觉得自己不该身在曹营心在汉，可他从小接受的教育就是忠君爱国呀，忠于圣人是作为臣子应尽的本分。虽然越王是圣人的儿子，还曾经是储君，但只要越王没有坐到那个位子上，他周文成就只能选择圣人。可惜，因为他的失察没能提前看破赫连觉的伪装，让他顺利在岭南发展起来，破坏了圣人的计划，也让圣人对他产生了质疑。这是他的错，所遭受的后果也是他应得的。经过几个月的痛苦挣扎，周文成慢慢想通了，他仍然坚持自己的原则，绝不会轻易改变，更更不后悔。周文成心中有了决断，来到谢元面前，他就无比的谨慎。谢元不开口，他就保持缄默，眼观鼻，鼻观心，站在那里，仿佛一尊雕塑。见周文成这副模样，谢元也没有气恼，他勾了勾唇角，轻声说道：“周长史，本王妃请你来，是有事相求。”不敢。下官官小人微，能力平庸，当不起王妃娘娘的一个求字。周文成赶忙躬身，露出惶恐的模样。对于谢元的请托，更是半点都不松口。开什么玩笑？外人不知道谢元这位王妃娘娘是个何等厉害的人物，难道周文成还不知道？他亲眼见证了谢王妃的种种事迹，还有上一次崔伯庸的事件，周文成也在谢元的算计下当了一次证人。他确实看到了崔伯庸鼓动乱民，并趁乱攻打越王府。虽然周文成猜到整件事有可能是谢王妃将计就计，利用并反杀了崔伯庸，但崔伯庸恶意制造民乱，并利用乱民这件事却是真的。周文成耿直，从来不会弄虚作假，他可是做过御史的人呐、啊，最忌讳的就是欺瞒圣人。所以在写给圣人的奏折中，周文成如实的禀明了崔伯庸的罪行，这就尴尬了。圣人原本还想给赫连觉扣上一个无辜残害朝廷命官的罪名，就算不能真的把他问罪。也要让他有叛逆的嫌疑，而周文成的那封奏折却狠狠地抽了圣人一记耳光。人家越王不是滥杀无辜，而是崔某人其罪当诛。圣人，这个周文成莫不是被赫连觉收买了吧？当然，这话圣人自己都不信。对于自己全选出来的寒门官员，圣人还是有些自信的。周文成这人最是讲原则，遵循律法。真相应该是，崔伯庸确实做了制造民乱的错事，不但被赫连觉当成了靶子。还被周文成抓到了证据，周文成性情耿直，不懂得变通，就直接上报给了朝廷，结果间接的帮到了赫连觉。圣人莫名有种搬起石头砸自己脚的郁闷，他知道周文成正直，坚守忠义，不会被人轻易收买，更不会背叛君上，这才顺着赫连觉的请求，将周文成派到了越州。可正直什么的，是个双刃剑啊！周文成可以公正严明的监管赫连觉，也能铁面无私的上报事实。更可恶的是。赫连觉居然利用了周文成这一点，让周文成这个皇帝派来监视他的人，反过来为他做了人证。有了一次被人当成工具人的经历。
周文成已经有了经验，他严重怀疑今天谢元把自己叫来，估计还是想利用自己。谢元，恭喜你，答对了。如果你想要奖品，本王妃也可以给哦，就怕你不要呢。谢元压下脑子里那些乱七八糟的想法，笑容愈发灿烂。州长史谦虚了，您学识渊博，为人正直，如何当不起本王妃的一个球字？州长史，想必你也知道，王爷出去练兵了，王府只有本王妃一个辅导人家。周文成麻木脸，练兵。分明就是出去开疆拓土了，他忽然有点绝望。现在谢王妃在他面前已经半点遮掩都没有了吗？第194章，画了一个又大又圆的饼。去年赫连觉去攻打胶州和黄州，还不敢大张旗鼓。谢王妃还知道弄个替身在王府，以便掩人耳目。还有几个月前，赫连觉去山里攻打那些山寨，对外也是宣称打猎。不管有没有人相信，至少这对夫妻给了借口。而这一次呢？谢王妃竟是连遮掩都懒得遮掩，直接告诉周文成，王爷又出去打仗了。这次又是哪儿？周文成闭上眼睛，默默的在脑海里回想了一下周遭的地图。越州的东侧是广城，西侧则是罗州。广城是岭南最繁华的一个州郡，也是岭南重要的一个治所。朝廷还是比较重视的，选派的刺史大多都是圣人信任的能臣。广城还有驻军，除了陆军大营，还有海军，总人数达到了五千余人。其实，也就是赫连觉还没有彻底碰触圣人的底线。如果赫连觉直接扯旗造反，圣人就会下令让广城的兵马出击越州。五千人似乎不多，至少比不上赫连觉飞速扩充的人马。但这些兵马有海兵啊，还有大船，他们可以通过海路向南进攻越州，向北则从闽浙等地方调兵。估计赫连觉夫妇也是想到了这一点，这才没有做得太过分。赫连觉还是忌惮广城的，他不会轻易攻打。那么。就只有罗州了。周文成仔细回想，他记得三年前朝廷选派了一个刺史，听说还是世家子，但那人一听是罗州，直接吓软了腿，宁肯抗旨也不去赴任。圣人恼怒之下，直接寻了这人的错处，将他绞杀。就连他的家族也受到了牵连。圣人展现了他的雷霆之怒，确实震慑了世家。可是罗州的刺史依然悬空。罗州还有个最要命的地方，那里没有住房的大营，只有当地豪族。以及几个县令招募的部曲私兵，这些人加起来估计有个两三千人。周文成在越王府的地位非常尴尬，他接触不到真正的机密，比如此次赫连觉出兵到底带了多少人马，大致配备了多少粮草，周文成都不知道。但周文成可以猜测，赫连觉不缺人，他要出兵应该不会太小气，至少也要三千人吧，兴许还会更多。赫连觉的人马还经历了两次征战，算得上强兵悍将。去攻打罗州的那群乌合之众，其结果想都不用想，罗州用不了多久也会归入赫连觉的地盘版图，他这个岭南王将会更加的名副其实。想到这些，周文成的心直往下坠。越州，哦不是岭南的局势变得愈发紧张了。圣人还能继续容忍吗？朝廷会不会派兵？到时候岭南这片土地又会陷入连绵不断的战火之中。哎，周文成微微的叹了口气，他是传统的士大夫。继承着先贤们最朴素的悲天悯人、家国情怀，他实在不忍心这片土地上再次燃起战火。州长史，我刚刚得到消息，崔伯庸的党羽勾结辽人、李仁等，试图攻打月牙新城。谢元没有顾及周文成的失神，而是把李宝珠送来的情报说了出来。什么？攻打新城？谢元的话瞬间把周文成的思绪拉了回来。他猛地抬起头，有些惊愕地看着谢元。他的猜度，这件事。到底是所谓的崔家党羽在作乱，还是谢王妃又布的一个局？不能怪他多疑，实在是被坑了一次。周文成都有些怕了。是的，他们想要为崔伯庸报仇，他们不敢跟王爷正面较量，只能像一群老鼠般，趁着王爷不在，偷偷摸摸的攻击王府。谢元说话的时候，实在忍不住，语气中带着明显的嘲讽。周文成蹙眉，谢王妃的这番话有点前后矛盾啊。刚才他还说崔家的党羽要攻打新城。结果下一句又说偷偷摸摸，到底是大张旗鼓的攻打，还是暗中搞破坏？这可是两种概念啊！仿佛看到了周文成的质疑，谢元缓缓丢出了一个炸弹。哦，还有和县知县谢泽，他与那些逆贼也有勾结，试图里通外敌。周文成的瞳孔猛地收缩，来了，又来了，那种怪异的感觉再次袭上了周文成的心头，相似的感觉，熟悉的味道。谢泽也要步上崔伯庸的后尘了吗？到了这个时候。周文成终于明白了，也知道谢王妃为何又把他叫来，合着又让他来当证人啊！周文成想到这些，眼神就变得有些哀怨。
，就算是个工具人，也不能被一而再、再而三的拿出来用吧？工具人也是有尊严的。谢元仿佛没有看到周文成眼底的控诉，继续说道：“周长史，王爷不在，本王妃又是个妇道人家。另外，我与谢泽还有一些旧怨，我若提前将他拿下，外人会怀疑我公报私仇。幸好还有周长史，您虽是王府的属官，却曾经是御史，不管是越州的百姓还是朝廷，都相信您的品性。”谢元缓缓说着自己的目标，没错，他就是要让周文成当见证者。周文成真的好累，他不想再夹在圣人、赫连觉这对父子之间了。夹板气真的不好受啊！抬起眼看着笑容灿烂、眼神真挚的谢王妃，周文成忽然有股冲动，要不就从了越王吧，就像赫连琛一样，成为王爷的心腹，好好在岭南经营。不行，你不是要做贤臣吗？怎么能从逆？逆什么逆？越王还是朝廷清风的亲王。并没有造反，反正不能背叛君上。可我实在不愿被人防备利用，我想做出一番事业。周文成的脑海里响起了两道声音，他们激烈的辩论着。周文成的脸上便有了挣扎、犹豫。谢元将这一切都看在眼中，他铺垫了这么多，终于等到了合适的机会。他缓缓说道：“其实我与王爷都很敬重周长史，我们认为您才是最合适的越州刺史。”周文成再次看向谢元，目光灼灼。这个女人是什么意思啊？不让我做长史，而是推荐我做刺史。嘶，这个提议还真是该死的吸引人啊！第195章，很好，就是他了。赫连觉夫妇有这么好心？哦不，不对，周文成要怀疑的应该是圣人会听从越王的建议吗？但很快，周文成就想到，或许圣人还真会听。越州已经死了一个刺史，如果再加上一个河县知县，那么越州一定会让朝廷的官员们忌惮。做官，在越州做官，投胎率高达百分之百啊！两个官员死了两个，团灭。朝廷若是再选派官员来越州任职，那些官员估计宁肯抗旨，也不愿前来。来了就是死，不来兴许靠着家族的运作还能活下来。莫人来赴任，而朝廷却又真的不能放弃岭南，至少圣人不会同意。哪怕只是派个样子货，拿不到实质的权利，圣人也要有个刺史来充当门面，从外面调派官员。估计是不能实现了。圣人无奈之下，只能在岭南，甚至是越州的地盘上进行选择。他周文成呢，被弄来做王府长史之前，就是御史，品级、资历和能力都是不差的。圣任刺史确实是越级提拔，但岭南不是特殊吗？特事特办，周文成被提拔为越州刺史的几率非常高。周文成心动了。作为读书人，他确实秉承着忠君爱国的思想，可他也想围观一方，拥有指点江山的机会。谢元丢出来的诱饵真的很香，很诱人。王妃娘娘，您想让我微臣做什么？周文成做出了选择，他不想再掺和赫连觉与圣人这对至尊父子的争斗。他只勤政为民，把越州这个地方治理好，让百姓们衣食无忧，让他们过上安定的日子。为官一任，造福一方，对于一个读书人来说，也算实现了自己的梦想。其他的，周文成不想再管了。但周文成担心他的这点想法。赫连觉、圣人等也未必会允许。本王妃不需要你做什么出格的事，您只需按照自己的原则，遵从自己的良心即可。他要的是个正儿八经的人证，而不是昧着良心做伪证的小人。周文成犹豫再三，还是缓缓的点了点头。好，希望王妃娘娘可以信守承诺。第二天，周文成便清点了十几个王府亲卫，一起上了月牙新城的城门楼。新上任的绣衣使者罗佩玉悄悄来跟谢元回禀：“娘娘。”州长史带走的亲卫中就有朝廷的眼线，想了想，罗佩玉又补充道：“不过不是全部，而且他挑选的人中，还夹杂着咱们王府自己的人。”谢元听了这话，忍不住勾起唇角。周文成还是有所保留啊，或者说他更加表明了自己的立场，他要做中间派，不想偏向于赫连觉或是圣人的任何一方。如此挺好。谢元也没想把周文成拉过来，毕竟就目前而言，赫连觉还不会公然造反。越州的刺史，只要恪守本分，遵循律法，勤政为民，发展地方，赫连觉和谢元都会乐见其成。他们根本不需要周文成站队。嗯，继续监控。谢元点点头，然后又吩咐道：“河县新城都安排好了吗？”回禀王妃，全部已经安排妥当。罗佩玉公静地回道：“谢元愈发满意了。”他握紧拳头，眼睛闪过一抹寒芒。真的不能怪他心狠手辣，实在是这些人太恶心。之前他就心软了一次。这才留下了后患，这次他再不会轻易放过。月牙新城表面一切如常，暗地里却风起云涌。以陈家
皇家为代表的豪族，敏锐的嗅到了不寻常的味道。他们隐约还听到了风声，有人觊觎宝船的图纸，还眼红豪族在唐铺上的巨大收益，集结了一群乌合之众，试图攻击船厂以及他们的物宝。这就不能忍了。几大豪族在地方经营上百年，远离了中原的朝代更迭，战争战乱，但他们依然要面对辽人、李仁等部落土著的袭扰，以及各个朝廷派来的官吏。他们的敏锐度、警惕性非常高。且他们盘踞越州多年，触角早已延伸到各个角落，就连谢泽的县衙里都有他们的眼线。所以，谢泽打听几大家族的船厂，并跟来历不明的人有接触等情况，也都被陈、黄等几家知晓。好个谢泽，好大的胆子！就是，当初的崔伯庸还是刺史呢，背后一有家族的支持，都不敢轻易对我们这些家族动手。哼，我看谢泽是昏了头，是想破罐子破摔。几大豪族的家主凑到一起。又是气恼，又是不屑的讨论着。最近一段时间，谢泽一家弄出来的笑话，真是一出接着一出。其实最开始的时候，几大豪族是想跟谢泽合作的，毕竟他是朝廷选派的官员，还出身名门谢氏。尤其是圣人下了圣旨赐婚谢泽的女儿谢柔，更让豪族们看到了希望。崔氏高调的宴请众女眷的时候，那些豪族贵妇还在丈夫的收益下给谢柔添妆，狠狠的送了一波礼。结果呢，贺连觉根本不认账。谢柔这个越王侧妃，连越王府的大门都进不去。谢柔丢了丑，谢泽一家闹了笑话，而豪族们之前的投资也打了水漂啊！旧约还没有了结，谢泽居然还敢来算计他们，这次更是直接采取了明抢的粗暴方式。极大豪族的家主们绝对不能忍，他敢伸手就剁了他的爪子。陈家家主声音并不大，话语里却带着浓浓的杀意。不止，还要！皇家家主伸出一个手掌，在脖子上比划了一下。斩草除根才最保险。好，先下手为强。咱们必须要让那些狗官们知道，我们几大家族不是好惹的。刚刚被越王府狠狠地宰了一顿，虽然是他们心甘情愿且争相争抢的，但被人利用的感觉真心不好受。几大豪族心有怨气，却又不敢冲着越王府发作。偏偏在这个时候，谢泽一头撞了进来。很好，就是他了。杀鸡儆猴也好，迁怒泄愤也罢，反正几大豪族打定主意。不会放过这个贪婪的狗官，悄无声息的，几大豪族也开始动了起来。第196章，各有算计。越州风起云涌，河县、越牙两座新城，在寻常百姓不知道的地方，几方势力悄然的布局。谢泽不知道越王府早已洞察了他的计划，谢元更是严阵以待。或许他有所感觉，预感到这次未必能够成功，但他真的没有退路了。最近两三年的经历，一而再、再而三的打击着谢泽。一步步走进了绝望的深渊，谢泽的心都变得扭曲了，他的精神也处于了疯狂的边缘。而这一次是他最后的疯狂，成功了自然最好。他拿到了价值不菲的宝船图纸，可以进献给圣人换取功劳，还能重创越王府。若是能顺手干掉谢元这个小贱人，那就更好了。别人不知道谢元对赫连觉的重要性，生活在越州的人却都明白，谢元是赫连觉最强有力的伙伴。谢元若是死了，可不是断掉赫连觉一只臂膀这么简单，而是要了赫连觉的半条命啊！整个越王府估计都要坍塌一大半。对，趁乱杀死谢元。谢泽恶狠狠地想着，杀了谢元不只是立功，还能了却私人恩怨。谢泽总有种感觉，他的人生不该是这个样子。他虽然用不光彩的手段得到了整个谢家，可他到底也是谢家的子孙。他这个谢世子会用尽所学所能，保住谢氏的尊荣，继续做个顶级的门阀士族。他的妻子会共享他的荣耀，他的女儿会嫁入皇家，成为最尊贵的女人。而这一切都被改变了，他谢泽居然沦落到了今天这个境地，妻女也饱受耻笑，成为了世家的耻辱。都怪谢元。谢泽认为自家的不幸都是从谢元替嫁开始的，是他分走了谢家的家产，是他撺掇赫连觉挑唆刁民诬告，是他，这所有的一切都是谢元这个扫把星给害的。谢泽疯狂地想着。或许杀了谢元，他以及家人的命运就能回归正轨。谢泽彻底失去了理智，他将自己带来的所有部曲都找了来，还把县衙的衙役也都召集起来。崔勇那边也已经集结完毕，就选腊月初一吧。这一天，月牙新城有大集，商贾、小贩都回来做生意。谢泽提出了一个行动的时间：月牙新城的大集。崔伯庸倒台后，崔勇一直过着东躲西藏的生活，大多时候他都隐藏在山里。对于月牙新城的情况，他并不十分了解。对，这可是咱们的谢王妃提出来的惠民政策
，也是高高在上的越王妃与民同乐的美好时光。谢泽眼底闪烁着猩红的疯狂，嘴里说着嘲讽的话。在他看来，谢元就是惺惺作态，就是在沽名钓誉。好好的王府前街，原本是最尊贵、最威严的地方，却被谢元弄来做了什么不行商业街。每个月的初一十五，都允许商贩来这里摆摊做生意，不收摊位费，只需商贩收拾好各自摊位的卫生就可以前来。不要钱。还是最好的地段，商贩们自然争抢前来。新城的百姓以及附近村落的村民也会跑来瞧热闹。来都来了，看到物美价廉的物品，自然也会顺手买一些。于是，王府前街的大集赫然呈现出一种繁华喧闹的画面。这么多人，咱们趁乱混进来，定能杀越王府一个措手不及。谢泽嘴角噙着一抹残忍的笑。只要攻入了王府，他就会想办法干掉谢元。城门呢？新城的城门可是有重兵把守。崔勇却没有谢泽这么乐观，他再次确认这个最重要的问题。我来想办法。谢泽挺起胸脯，露出得意的神情。我好歹是河县知县，骗过城门的守卫，把你们这些人都带进新城，还是没有问题的。直接带人进去，确实太显眼，可能会失败。但谢泽可以弄点小手段啊，比如腊月初一，王府前街的大集照常举行，小贩们早就准备就绪，而百姓们则跑来闲逛买东西。不多时。王府前街就人头攒动，十分的热闹。忽然，街角的角落里冒出了一缕黑烟，着火了！不好了，着火了！快来救火呀！救什么救？还不快跑！逃命要紧啊！快呀、啊！快逃命啊！有人混在人群中，还是鼓噪。不明真相的百姓听到这些声音，再扭头去看那翻腾的黑烟，都害怕起来。跑得跑，喊得喊，好好的大集顿时就乱作一团。谢泽带着上千号的人马，故作气喘吁吁地赶到了月牙新城的城门前。王府出事了！我看到这边冒出了黑烟，许是着火了。我担心百姓会发生踩踏，特意带了人马来救援。谢泽穿着官服，一身的正气，说出的话虽然有些漏洞，但听着也有几分道理。城门口的守卫们看了看左右，跟同伴们交换了一个眼神，最后抬开挡在城门口的巨马，让谢泽的人马通过了城门。谢泽以及躲在人群中的崔勇都暗自高兴。太好了，终于混进城了。他们根本不知道，就在他们上方的城门楼上，周文成冷然站立着。周文成将谢泽的行径全都看在了眼里。哎，周文成悠悠地叹了口气。王妃果然没有骗人，这谢知县还真勾结了匪徒，试图冲击王府。走吧。见证了谢泽混入城门的经过，周文成还要去围观谢泽带兵攻打越王府的画面。直到目睹了整个过程，他这个工具人才算完成了任务。越王叛逆，私藏龙袍，私造军械，我等奉命前来彻查。来到越王府门外，百姓们已经跑的跑，躲的躲，只剩下了一地的狼藉。崔勇越过谢泽，冲到了最前面。他来越王府可不只是为了给崔伯庸报仇，而是想要为新一任的崔刺史铺路。只要找到越王谋逆的罪证，比如弄个龙袍啥的，哪怕不能真的把越王怎样，也可以给他扣上谋逆的罪名。到时候，新一任的崔刺史就可以按照规矩去调派广城的兵马。并顺理成章地接管越州大营，有了兵，或许不能打败越王府，却也能让越王有所忌惮，不敢轻易把新来的刺史斩杀。谢泽令有算计，崔勇又何尝不是？第197章，关门，放箭。紧跟在谢泽、崔勇等人后面的周文成，听到这话，险些脚下一个踉跄。私造军械，私藏龙袍，这绝对是诬告啊！啊、嗯，好吧，私造军械或许有可能，毕竟赫连绝养了那么多的兵。军械、铠甲、马匹等肯定不能太少，而这些都是朝廷管制的物品，且来源非常少。赫连觉想要满足自己的军队，肯定会通过私底下来解决，但私藏龙袍什么的肯定不存在。周文成就是王府属官，他或许接触不到王府的机密，但他跟赫连觉有接触啊，他更加深入的了解了这位越王殿下。赫连觉是个骄傲、偏执的人，他认定自己是大周朝最正统的继承人。他就不会做叛逆造反的事，还私藏龙袍，呵呵，开什么玩笑？赫连觉就算真的要穿，他也会光明正大的穿。比如他的自称，这都被废黜近两年的时间了，赫连觉还会自称一声姑。就算当着周文成这个朝廷鹰犬的面赫连觉也从未有过隐瞒和遮掩。他就是这么的自大、傲慢且无所顾忌。反正依着周文成对赫连觉的了解，这位主根本不可能私藏龙袍。这群乌合之众啊！真是不靠谱！就算想要诬陷，好歹也找个过得去的理由啊！
。周文成暗自摇头，对谢泽、崔勇等人并不看好。站在不远处的角落，周文成以及他挑选的王府亲卫就那么眼睁睁的看着，他们就是来当见证的。崔勇等人一边高呼口号，一边不知从哪里抬来了云梯，竟真要攻打王府。谢泽在听到私造军械、私藏龙袍等几句话的时候，忽然意识到崔勇似乎另有图谋，而他谢泽应该是被利用了。谢泽虽然他也利用了崔勇，但被人利用的感觉真心不好受。尤其崔勇还只是个卑贱的部曲，而他谢泽呢，却是尊贵的世家子，这莫名的让谢泽感到屈辱。哼，好个崔勇，竟敢利用我！你且等着，待我报了仇，我定会和你算总账。谢泽暗暗发着狠，人却躲在崔勇身后，准备浑水摸鱼。许是崔勇等人悍不畏死，又许是王府防卫松懈，这些人的一番强攻，竟真的有些效果。几个身形矮小却十分灵活的辽人，如同猴子般顺着云梯，噔噔噔几下就翻过了越王府的高墙，咕噜噜两三个翻身，几人又从高墙翻滚到了地面上。他们顾不得太多，赶忙冲到大门后，抬起了沉重的门栓。轰！大门被从里面打开了。冲啊！大家跟我冲！抓住逆贼赫连诀，找到龙袍，抢逛王府宝库！崔勇激动地喊着，挥舞着手里的横刀，带领众人往里冲。他的前两句话。对于一群成分复杂的乌合之众来说，并没有太多的吸引力，但“王府宝库”几个字却戳中了那群人的心。宝库啊，全都是金银珠宝，尤其是乌渊部的残余，他们的部落就是被赫连绝代兵荡平的。自家女王的宝库，成堆的金银珠宝，一箱一箱的珍珠、玛瑙、珊瑚树等宝贝，全都被赫连绝占为己有。更不用说，乌渊部只是赫连绝攻打的诸多部族中的一个，他王府里的宝库只会更加的充盈。冲呀，杀呀！打开宝库，抢光那些宝贝。有了金银，他们离开越州也能重新弄个地盘生活。到时候再建一个乌渊部，自己当王，岂不美哉？还有那些崔勇收拢的山贼山匪，眼里更是泛着贪婪的光芒。人为财死这句话，在这群人身上展现的淋漓尽致。崔勇继续喊着口号，拼命蛊惑着这群人冲在前面，为自己当炮灰。他带领崔家的部曲则暗中部署，他都不用真的将龙袍塞到王府的某个角落。只需在王府的院子里冲，杀上一个来回，顺手抢走一件王府的物件，当做证明，然后就能跑到外面大喊：“越王果然私藏龙袍，意图谋反。”他要的只是这个过程以及攻打王府的阵仗。崔勇虽然不怕死，可他也不想枉死。越王府的实力到底有多强悍？目睹刺史府被剿灭的崔勇，自然心知肚明。他来越王府，并不是真的要攻打，而只是制造了一个事件，便借此生事。现在他们已经顺利的冲进了王府。接下来，崔勇只需带着他的心腹再逃出王府即可。没错，崔勇用了一个“逃”字，因为他从来不敢小觑越王府，更不敢轻视谢元这个女人。就在崔勇顺手牵羊弄了一个印刻有王府印记的箱子，并四处搜寻逃生的路线时，他眼角的余光瞥到了那个穿着官服的碍眼人影。谢泽，他也混到内院来了，他要干什么？崔勇眼底闪过一抹杀意。不管谢泽暗自计划了什么，崔勇都始终坚信。只有死人才会彻底闭嘴。他转过身，将身后的弓箭取下来，拉弓搭箭，嗖的一声，箭矢划破空气，直接刺入了谢泽的咽喉。啊！一声惨叫，只喊了一半，谢泽就睁着眼睛，不甘心地向后倒去，紧跟其后进了王府，并通过暗道上了王府城墙的周文成。好巧不巧的，将这一幕看在了眼中。这谢泽就就这么死了？贼人发生内讧了？谢元穿着铠甲，手里握着弓箭，英姿飒爽地走了过来。原本他想当众射杀谢泽，结果还是慢了一步。那崔勇倒是个狠角色。周文成舔了舔嘴唇，干巴巴的说道：“事情似乎正如王妃娘娘所说的这般，贼贼人发生了内讧，谢谢某人开门一道，却被同伙射杀，真真罪有应得。而他写给圣人的密折里，也会将这些如实回禀。真的不能怪他不会变通，实在是谢泽等人太蠢。”关门，放箭。谢泽死了，崔勇也现了身。己方势力的残余势力都被关在了王府里，谢元不再迟疑，直接下达了命令。是，埋伏在四周的王府亲卫齐齐应了一声，然后关门放狗。哦不，是放箭。数不清的羽箭划破半空，嗖嗖嗖的收割着。第198章，有些人也该下线了。王府关门打狗，热闹无比。另一边的知县府衙也有了骚乱，谢泽的家眷都在这里，一队人马，大概200多人。他们穿着辽人的民族服饰，用黑布包着脸，只露出两只眼睛。他们的手里拿着部落土著最常用的弯刀，背上
，还背着带着鲜艳羽毛的剑。这些人明明是辽人的装扮，可说话的时候却是标准的客族话。很显然，他们并不是真正的辽人，只是在伪装。没错，崔氏、谢柔还有谢泽的几个庶出儿女都在县衙后衙，说话的是个衙役打扮的人。刚才谢泽带领部曲衙役去越王府，这人狡猾的躲了起来，没有跟着一起去送死。此刻。他更是十分机灵的，向那几大豪族派来的部曲通风报信。好，李亚水，你做的很好，我们陈家不会亏待你的。领头的辽人满意的对这个叫李亚水的衙役点了点头。李亚水点头哈腰，态度很是恭敬。他是土生土长的本地人，所以很清楚几大豪族的权势有多大。跟几大豪族比起来，那个京城来的贵人知县根本不算什么。崔刺史那么大的官儿，说被人杀了也就被人杀了，更何况一个小小的知县。虽然这次要杀谢知县全家的人不是越王府，但几大豪族也不比越王府差。在普通的本地百姓眼中，这两方势力，一个是过江龙，一个是地头蛇，势均力敌，不分强弱。现在几大豪族盯上了谢知县，而不是跟越王府对抗。作为小明出身的衙役，自然知道该选择前者。多谢老爷，多谢老爷。李阿水殷勤的道谢，然后又悄悄的离开了。这种贵人间的争斗，可不是他一个小喽啰所能掺和的，还是赶紧领着赏金。跑回家里躲着才是正经啊！姚光，有另外的势力插手了。房顶上站着几个穿着黑色胡服的人影，看体型，他们应该都是女子。嗯，咱们先看着，随机应变。代号姚光，其实本名罗佩玉的绣衣使者，陈生回了一句。作为第一批的绣衣使者，谢元一共选拔了七个人，他们七个按照北斗七星的名字，各自取了代号。罗佩玉是姚光，还有天书、天玄、天机等六人。这次为了斩草除根，谢元派出了姚光和天机两个绣衣使者，他们还各自带了七名自己发展并培训的绣衣卫。这十四个绣衣卫没有局限于女子，而是有男有女。他们有的是越州的贫苦百姓，有的则是娘子兵或是王府亲卫，有的还有谢元收养的官。谢元估计自己都没有想到，短短两年的时间里，他的手里已经握有了好几股势力：娘子兵、驻守王府的亲卫，以及谢氏庄园里的官。现在又多了一个绣衣卫。几方势力加起来已经有了五六百人，而这些人都不是泛泛之辈，而是谢元精心挑选并严加训练的。随便哪个放出去，或许做不到以一当十，但一个对抗两三个却是没有问题。可以说，谢元拥有这么一股力量，在越州也能算得上一方大佬了。更不用说他还有越王妃这个身份。作为越王府的女主人，她有权利调派军队，也有权利给周文成这样的官员画大饼。只是越王妃这个身份。说到底还是要靠着赫连觉，如果没有赫连觉，或是直接跟赫连觉对上，谢元靠着自己暗中发展的势力，还是有几分战力的。当然，谢元不会让自己站到赫连觉的对立面，但若是有一天赫连觉变了心，夫妻反目成仇，谢元也不会半点依靠都没有。兄弟们，冲呀！谢知县这个狗官是京里来的贵人，家里一定有数不清的金银珠宝，咱们快来抢啊！确定谢泽的家眷都在，一群假扮成辽人的豪族部曲们。故意用辽人的土话喊了一嗓子，然后他们举起弯刀，或是翻墙，或是撞门，两三下，一群人就攻进了县衙后衙。崔氏和谢柔等惊呆了，家里来了贼人，这这怎么可能？要知道，自打去年赫连觉斩杀了崔伯庸，并将河县旧城进行了改建，修建一新的河县，被打造的如同铁桶一般。城门的守卫、城墙上的卫兵，还有城外驻扎的兵马，只要有人敢作乱，几声吆喝。就有大批的官兵闯进来，更不用说赫连觉非常厌恶“民乱”这两个字，早已明确表示，若是再有什么官员、豪族假借乱民之名行盗窃劫掠之事，越王府定不会轻饶。比如两个家族有仇怨，想要假借乱民，或是假扮山匪在城内进行殴斗，越王府也绝不允许。阿娘，咱们这里是官衙啊，他们他们怎么敢？我听着像是辽人的土话，可那些辽人根本就不敢进城啊。崔氏也被吓得够呛。母女俩抱在一起，瑟瑟发抖。他们想叫人，却猛然想起家里的部曲、护院，甚至是县衙的衙役都被谢泽带走了。偌大的后衙，除了他们这些家眷，就只剩下一些丫鬟、婆子。至于谢泽的那些庶出儿女，崔氏母女根本就不会放在心上。难道是谢元？他他要杀掉我们？谢柔惊恐之下，开始胡思乱想。不会，谢元这个臭丫头看着强悍，其实十分心软。崔氏的眼睛十分毒辣，看穿了谢元的本性。只是崔氏提及谢元心软的时候，语气里没有赞赏，而是带着淡淡的鄙夷。哼，真是没用。
我若是站在谢元的位置，是有权有势的亲王王妃，我定会雷厉风行，杀伐决断。王府内外，但凡有不顺从、不恭敬的人，我都会狠狠惩戒。乃像谢元这个废物，平白浪费了越王府的权势。说句难听的话，崔氏和谢柔感一而再、再而三的找谢元的麻烦，就是看准了他的心软。崔氏很清楚，就算自己得罪了谢元，最严重的也就是被驱逐，性命却是无忧的。谢元，放心，我不会再心软了。而站在墙头。看着一群黑衣人，假借山匪身份肆意屠戮的罗佩玉等人，就是谢元专门派来的。要过年了，有些人也该下线了。第199章，他谢氏阿元不好惹。你们是谁？你们好大的胆子，居然敢攻击县衙！崔氏与谢柔抱作一团，母女俩瑟瑟发抖。崔氏到底年长些，是个做母亲的人。他装着胆子，色厉内荏的对一群假扮成撩人的黑衣人喊道：“这里是河县县衙，攻击官衙等同于谋反。”越越王府断不会放过你们的。崔氏抖着声音撂下了狠话，说完，他就觉得很是悲哀。他们谢家与越王府早已成了不死不休的仇敌，结果到了危急关头，他还要拿越王府来威胁这些歹人。哎，这到底是怎么了？他们谢家为何会一步步的沦落到今天这步田地？几年前，他们从旁支庶出，从嫡支首里夺回了家主之位，哪怕是两年前，他们一家也过得风光自在。那时的崔氏做梦都想不到，自己以及家人会有今天啊！杀死狗官，抢光宝库，几大豪族派来的部曲们，在听到越王府三个字的时候，确实心里咯噔了一下。但他们牢记主人的命令，还是用撩人的土话胡乱喊着口号，手里的弯刀高高举起，将被推过来的丫鬟、婆子都逐一砍倒。啊！救命啊！夫人、小姐，我不想死！来人呐，快来救命啊！丫鬟、婆子们。或是惨叫，或是拼命呼救，后院一片混乱，扑通，扑通，人一个个的倒下，鲜血慢慢在地面上晕染开。阿娘，我我不想死。谢柔被吓坏了，脑子一片空白，她嘴里无意识的喊着：“啊！”一声熟悉的惨叫将她惊醒过来，然后她发现自己在慌乱之中，竟把亲娘推了出去。那群黑衣人丝毫没有客气，手起刀落，崔氏只能发出一声惨叫，人就断了气。鲜血在颈间咕嘟咕嘟地流出来，他两只眼睛张得老大，直到咽气也没有闭上。死不瞑目啊！谢柔又是惊惧又是心虚，是他，是他害了母亲。呜、哦、呜，他不笑啊？可可他也是没办法，他不想死。许是强大的求生欲望，谢柔竟爆发了潜能。他克制住了瘫软的身体，踉踉跄跄地爬起来，朝着前院就奔逃过去。瑶光，动手吧！屋顶上的绣衣卫看到崔氏死了。只剩下一个谢柔，便催促道：“他们已经晚了一步，不好继续晚下去。两个必杀的对象，总要亲手杀一个吧。”好，代号瑶光的罗佩玉早已不是刚被送到岭南时的柔弱，经过严苛的训练，他已经成长为真正的娘子兵。他抬起胳膊，按下击扣，嗖，一记划破空气的声响，一只短弩从他的袖筒飞出来，直接刺入谢柔的脖颈。谢柔双眼突出，还不等惨叫出声，身后的黑衣人也杀到了。一道道寒光闪过，谢柔的头、后心等位置都受到了攻击。扑通，谢柔摔倒在地上，落地后，他整个人还保持着奔跑的姿势，只是他已经彻底失去了呼吸。身中数刀，刀刀致命，他死的不能再死了。不好，有埋伏，快快跑！几个得手的黑衣人看到谢柔倒下，却没有露出高兴的神情，因为他们看到在谢柔的脖子上还插着一只短弩，还有另外一股势力。难道是越王府？领队的黑衣人心底生出不好的预感，他赶忙大喊一声，带着众人就要跑。想跑？做梦！瑶光罗佩玉冷笑一声，拿起铜哨，放在嘴边用力一吹。滴，清脆的哨音陡然响起，紧接着墙上冒出十几个人影，前后两处大门外也各有一队人马杀进来。越州地界，越王府治下，居然还有人胆敢冒充贼匪冲击县衙，真真胆大包天，罪该万死。这次出现在众黑衣人面前的人，并不是罗佩玉，而是留守王府的贺连琛。他是越王府亲卫的统领，也是贺连觉的代言人之一。看到来人是贺连琛，一群黑衣人眼底闪过一抹绝望。动手！领队的那人举起了弯刀，嘴里喊着动手，但却用力咬了一下后槽牙。其他黑衣人也都是如此动作。声东击西，该死，他们要自尽！贺连琛见他们只是大喊动手，却都没有行动，反而一个个露出了痛苦的表情。他便知道自己上当了，快，快拦住他们！
。赫连琛试图亡羊补牢，命令众亲卫将这些人制服，阻止他们服毒，但还是慢了一步。等众人将黑衣人的面巾扯下来的时候，他们已经口吐黑血，失去了呼吸。死士，这些豪族，好大的胆子，居然敢豢养死士！赫连琛咬牙切齿，却也无可奈何，他只能把十几具尸体带回了王府，向谢元请示该如何处置。将这些人送皇皇，臣等几家。谢元仔细看了看那些尸体，发现没有什么特征，衣服、武器上也没有任何标识。但哪怕没有证据，谢元也知道，敢在越州，敢派人去冲击县衙，除了那几大豪族，就再无其他的势力。其实最初谢元想出来的办法，也是借刀杀人。他故意放出风声，就是为了引谢泽去跟几大豪族作对。只是最后时刻，谢元意识到有些事需要自己亲手去做，所以。明知道几大豪族派了杀手，谢元还是派出了自己的秀衣卫，杀掉谢柔，既是为原主报仇，也是让自己有个蜕变。谢元必须承认，她不是后世那个在和平法治国家长大的女孩，而是一个身处乱世、身居高位的封建王朝的亲王妃。如果她只是当个贤内助，只是做一个成功男人背后的女人，她也无需这般果决。但她不是，她也不愿意。她要做的是站着赫连觉身边，与他一起打天下。所以有些事。真的不可避免，他谢元也注定不能当个心慈手软的圣母，快意恩仇，杀伐决断，该立威的时候也要立威。杀掉谢柔是这样，故意把死士的尸体送还几大豪族也是如此。他要用血淋淋的事实告诉所有人，他谢氏阿元不好惹。第二百章，半路被吓回去了。是，不说那些豪族了，就是赫连琛都被谢元的这项命令给吓到了，直接把尸体送还臣、皇等家族。这是要打上门去，并狠狠地抽了几大豪族以及响亮的耳光啊！偏偏这些豪族还不能跟谢元翻脸，甚至都不能否认，并强势地把尸体丢出去。若是他们这么做了，就会寒了手下的心啊！那些人虽然都是死士，主人豢养他们，他们的命早已不属于自己。可死士也是人，也会误伤其类。还有那些不娶，看到主人这般亲贱那些死士的尸体，也会生出担心。门下的人心若是乱了，距离败家破门也就不远了。不能把尸体丢出去，强势的撇清关系，那就只能默认攻击县衙的罪名。或许谢元不会把事情闹开，毕竟现在他还要跟几大豪族合作。但谢元也不会轻易放过此事。几大豪族必须付出一定的代价，才能将此事糊里糊涂的遮掩过去。这一点，谢元与几大豪族的家主们都心知肚明。赫连琛听到谢元的命令后，也慢慢想通了，所以他坚定的执行着，将十几具尸体分作几份，带领大队的人马。大张旗鼓的来到几大豪族家里，每个家族送还一份。赫连琛冷眼看着那些家主们，在看到尸体的时候，脸都白了，吓得自己这边刚刚动手，越王府那边就把人都杀死了。这意味着什么？要么自己落入了越王府的圈套，要么越王府对于越州的掌控已经达到了一个让人惊惧的地步。不管是哪种情况，都足以让几大豪族感到恐惧，他们都陷入了深深的恐慌之中。越王府故意把尸体送还回来。是不是故意挑衅？现在赫连觉不在，据说是出去练兵了。执掌越王府的就是谢元那个女人，那个女人才用一份宝船图纸狠狠坑了他们一把，如今又弄了这么一出，他到底要干什么？想跟他们几大家族翻脸？不对，等等，宝船图纸。想到前段时间的拍卖会以及随后的几项合作，几大豪族的家主忽然意识到，谢元此举并不是要翻脸，相反，他应该有所顾忌，否则此刻上门的。就不是死士的尸体，而是越王府的大军。当然了，谢元应该也是想震慑一下大家，让几大家族安分些，不要再在越州肆意妄为。呼，不翻脸就好。就目前而言，他们几大家族就算加起来，也不是越王府的对手啊。数一数，越王府一共送来了几具尸体？按每具尸体百两白银的价格给赫连琛送些辛苦费。臣、黄等家族的家主猜到了这些，放心的同时，也都乖觉的赔了钱。哎，自己的人被杀了。却还要给凶手赢钱，这感觉真他娘的憋屈啊！也不知道那边动手了没有。陈家的家主陈广肉疼的付了六百两银子，回到书房，一个人喃喃自语。说到“动手”两个字的时候，陈广的眼底闪过一抹杀意。越王府的战斗也早已结束，崔勇等一众乌合之众直接被埋伏好的王府亲卫们全部斩杀，几百尸体血流成河。谢元忍着刺鼻的血腥味沉声问了句：“流了活口没有？”郑玉荣也是一身铠甲，英姿飒爽的站在谢元身边。听到谢元的问题，他赶忙躬身回道：“留了两个活口
还给他们留了一匹马。城门的守卫发回来消息，说是他们已经逃出了月牙新城，一路朝着广城的方向而去。回禀完毕，郑玉荣想了想，到底没忍住，小声问道：“娘娘，为什么留活口，还故意放他们离开？当然是让他们去通风报信啊！”谢元笑了笑，说道：“这个崔勇看着不像是一位蛮干的莽夫，而且你们注意到了没有？崔勇带人冲入王府的时候，嘴里喊着奉命。”还诬陷王爷私造军械，私藏龙头。谢元眼睛里带着玩味，我推测应该是经理有什么安排。崔勇的行动是在配合经理某些人的行动。越州不需要金钟贵人的插手，而能让朝廷在意的，应该是越州刺史的人选。贺连觉和谢元早就选定周文成，自然不希望金钟再派来一个不好掌控的人搅局，所以谢元设了圈套，关门打狗的将崔勇等人全部绞杀，却唯独留了两个活口。谢元要让这两个人跑回经理送信。一来是讲明真相，二来也是震慑某些人。这地的某个海边小城，谢继和柳姨娘在两个崔家仆从的护送下顺利抵达。接下来，他们要顺着大海进入闽地，再转入广城，一路前往越州。算着路程，咱们已经走了一半，剩下的一半再需要一个多月的时间。赶了一个月的路，谢继有些疲惫，不过好歹看到了希望，他甚至有精力去安慰亲娘。还要一个多月，柳姨娘虽然出身农家，却过了十几年的富贵日子。他早就习惯了享受，哪里吃得了风餐露宿的苦？虽然谢泽给了盘缠，还派了人手，但出门在外，再如何注意，也比不得在家里舒坦啊。过去一个月的行程，已经让柳姨娘疲惫不堪，心生退意。若不是还惦记着儿子的前程，而儿子成为谢世子后，对自己也有莫大的好处，柳姨娘真的就要放弃了。阿娘放心，接下来咱们可以坐船，不用天天在马车里受颠簸。马车，马车，就不能用牛车吗？柳姨娘有些不满，牛车虽然慢，但平缓，人坐在里面不会太颠簸，所以富贵人家大多都用牛车，只有那些暴发户或是破落户才会坐马车。柳姨娘自诩已经是贵人了，不成想却还要委委屈屈的坐马车。谢继抿着嘴唇，他很想说，若不是有谢泽给的人和钱，他们母子连马车都坐不起。不过柳氏到底是自己的亲娘，谢继说不出太难听的话。阿、啊、娘，我去马就看看。谢继不想跟柳姨娘继续歪缠。找了个借口就出去了，可没过多久，谢继就连滚带爬的跑了来。阿娘，咱们回去，咱们赶紧回去